，快看，那是什么？”忽然间，大学教室内一道女声的惊呼传来。只见一名女大学生捂着小嘴，一脸震惊的指着外面。所有人顺着她手指的方向看去，只见校园中多了两道湛蓝，如同传送门一样的光幕，还在闪烁着诡异的蓝光。贱人！夏风猛然站了起来，手掌重重的拍在桌子，巨大的声响。把所有人目光全部吸引过来。夏风，你在干什么？讲台上的老师黑着一张脸向夏风发出质问。这是夏风看到讲台上的老师，又看了看周围的同学，眼神猛然一缩。自己这是穿越回来了？想起自己在大灾变之后努力的活着，努力变强，最后却死在自己最爱的人手里，夏风牙都要咬碎了。警告！警告！警告！宏大威严的声音响彻天空，让所有人都听到。仰头看向天空，世界入侵，多方世界即将融合，请蓝星所有人类尽快开启自己的属性面板，请努力变强，努力的活下去。再一次重申，这不是游戏，这不是游戏，开始了。夏风仰头望天，在心里默默念了一句：“我去，什么鬼？开启属性面板？难道我是天选之人？大家都开启属性面板了吗？我怎么看不到我的属性面板啊？对啊，难道是骗人的？”这得花多大的成本才到做到这一步啊！教室里所有学生都疯了，七嘴八舌的讨论着。夏风向外面冲去，重活一世的他比所有人都清楚，想要开启属性面板，需要参加战斗，杀死第一只怪物。向外面冲去的夏风，自然不是冲动去找一个怪物厮杀。世界刚刚开始融合，出现的是最低级怪物。但是，哪怕是最低级的怪物，也不是他们这些生活在和平年代、没有见过血的人赤手空拳可以抵抗的。世界融合更是以国家分区，第一个杀死怪物并解锁的面板，会给自己所在国家带来一定的好处。上一世，第一个杀死怪物并开启面板是美利坚国的人。美利坚帝国人人持枪合法，在游戏初期给这些美利坚帝国的人带来了极大的好处。而且第一个杀死怪物并开启面板的人可以觉醒双天赋。这一世，夏风要做第一个吃肉的人，哪是什么怪物啊？在夏风冲出去的时候。湛蓝色传送门发出嗡嗡的响声，大批的怪物从里面走了出来。绿色的皮肤，尖尖的耳朵，只有一米三左右，露着獠牙，手里拿着狼牙棒。另一个传送门却是出现大量皮肤溃烂，走路一摇三晃，嘴里发出无意识的低吼：“哥布林，这不是游戏里的哥布林吗？”丧尸，不光有哥布林，还有丧尸。从传送门里出来的怪物，在看到人类之后，眼前一亮，像是疯狗一般冲了上来。所有人都被吓傻了。呆呆地看着冲上来的怪物，平，一头哥布林手持狼牙棒，直接将一名学生的脑袋砸碎，然后从学生的尸体上撕下来一块肉，放进嘴里咀嚼，暗红色的鲜血顺着哥布林的嘴角流了下来，格外的瘆人。啊！学生们尖叫，四处奔逃。怪物太多了，四面八方都有，完全没有任何出逃的路线。随着时间推移，死的人越来越多，杀了他们就可以开启属性面板了。夏风看到学生如同无头苍蝇。到处乱窜，却没有一个敢上前跟怪物搏斗，忍不住出言提醒了一句：“夏风不是什么圣母。”到了后期，个人的强大确实可以保一方平安，更多是却是以国家为大区的竞争。在提醒了之后，夏风也没有再过问，他以最快的速度冲到教导主任的办公室。夏风记得很清楚，越是到了后期，热武器的作用越来越少，到了最后完全没有一点用处了。在教导主任办公室的墙上挂着一把装饰用的唐刀，这绝对是一大杀器。你是谁？你要干什么？教导主任是一个胖子，正躲在桌子下面瑟瑟发抖。在夏风推门的时候，差一点把他给吓死。在看到学生模样的夏风，教导主任又觉得自己又行了。夏风只是看了他一眼，直接将装饰用的唐刀拿了起来。唐刀，攻击三杠五，附带技能斩断，斩断，有一定几率将物体一分为二。好东西！夏风大喜，手拿唐刀就冲了出去。他要尽管找一只怪物杀死，开启自己的属性面板。好、oh, ，刚刚从教导主任办公室出来，就听到一声不似人类的吼叫。顺着吼叫声看去，只见走廊尽头站着一头丧尸。走廊里一个人都没有，可以清楚听到每一个办公室里面都传来粗重的呼吸声。还真是瞌睡了，就送来了枕头啊！夏风把唐刀横在手上，向丧尸冲了过去。他已经耽误了不少时间，再加上他的提醒，他不知道有没有人鼓起勇气去杀怪物。看到夏风，丧尸嘴里发出怪叫，向夏风冲了过来。来得好！夏风双手握刀，身子微微蹲了下去，腿部发力，风一般向丧尸冲了过去。刹那间，夏风与丧尸碰撞在一起，丧尸挥舞着爪子向夏风抓去。
，夏风身体一侧躲过丧尸的攻击，双手握刀，抡了起来，带着强大的力量将空气都切割开来。噗！横刀掠过丧尸的脖子，一个大好的脑袋飞了起来。不错，看到自己一刀将丧尸头砍了下来，夏风对自己很是不满意。很明显，在自己用了最大力量情况斩断的效果触发，在这个多世界融合的环境，几率触发需要一定的方法，斩断的属性明显跟力量有关。叮！恭喜你第一个斩杀怪物，开启属性面板。脑海中出现一道机械声，让夏风大喜。在他前来拿唐刀时，提醒过别人，他有些担心第一个斩杀怪物被人抢了，同时也为争分夺秒，跟上一世第一个杀死丧尸之人抢夺第一名。夏风以为自己失败了呢。第二章奖励天赋觉醒。叮！由于你是第一个杀死怪物并开启面板的人类，奖励天赋觉醒加一。哈哈！夏风大笑起来。上一世，他觉了一个 A 级天赋属性暴击。属性暴击每一次升级时，有一定几率让自己的属性值产生暴击，暴击数值一杠十。重活一世，自己成了为第一个杀死怪物、开启面板的，又奖励了自己一个天赋。双天赋加上上一世的天赋，一定可以在混乱的世界闯出一片天地。叮，由于在龙国大区人类第一个杀死怪物，现对龙国大区人类进行以下奖励。龙国地区人类在杀死怪物时，经验值增加 10% 龙国地区人类在开启面板、觉醒天赋时，有一定几率觉醒高一阶天赋。此奖励持续72小时，该死，就差几秒钟，几秒钟啊！美利坚帝国一名黑人手持手枪，看着眼前已经倒地的怪物，满脸的狰狞以及不甘心。上一世就是眼前这个黑人第一个杀死怪物，让美利坚帝国一步先，步步先，牛逼！膜拜大神，我还在这里瑟瑟发抖。大神已经击杀怪物，开启了面板。大神缺暖床的吗？本人生焦体嫩，一推倒，宏大的声音引起所有人的一阵讨论。每一个人都在猜测，到底是哪个大神竟然这么快克服心中的恐惧，杀死了怪物。打开面板，夏风默念一声，怀着激动的心情打开了自己的属性面板。夏风，龙国大区居民，等级零级零十，力量。体质九，精神七，速度十，天赋一，未觉醒需要手动觉醒，天赋二，未觉醒需要手动觉醒。看着自己的两个未觉醒的天赋，夏风别提多激动了。觉醒天赋，夏风二话不说，直接在脑子里默念：叮，天赋觉醒开始。夏风只觉得大脑产生一股暖流，沿着全身开如游动。叮，天赋觉醒完成，请查看属性面板。夏风马上打开自己的属性面板，查看起自己的天赋。天赋一，属性暴击 A 级，每一次升级时有一定几率让自己的属性值产生暴击，暴击数值一杠十。天赋二，汲取 X 级，在击杀怪物，有一定同率掠夺怪物本身的属性、特性、技能。注：技能可以提取并附加在装备上。看到自己的第二个天赋，夏风的呼吸为之一滞，有些不敢相信的揉了揉自己的眼睛。天赋的等级最高为 SSS 级。最低为 F 级，可是自己这个汲取却是 X 级，这是什么等级？上面显示的天赋内容让夏风肯定自己这个天赋肯定不是最低级的。夏风不知道这个几率是多少，想了想，夏风决定去试一试。现在他手持横刀，加上前世的经验，只要不被怪物围住，他完全没有任何危险。想到做到，夏风手持唐刀从大楼里走出来。救命！刚刚走出大楼，就听到一声尖叫。夏风望去。只见两只胳膊灵举着狼牙棒，正在追上几个学生。看到夏风手拿着唐刀，几个学生眼前一亮，疯狂向夏风跑了过来。夏风的脸色一沉，这些人向他跑来，怪物也会跟着过来。如果他不是重活一世，又拿到了横刀，并开启了面板，觉醒了天赋，遇到两个怪物，肯定是凶多吉少。胳膊灵也是低级怪，但是低级怪物也分强弱，像丧尸那种没有神智，只有本能，只要胆子大一些，就算是普通人也能轻松杀死。哥布林却是一个智慧种族，虽然智慧不高，也比丧尸难杀许多。同学，救救我们！跑过来的几个学生，其中有一名女生开口向夏风求救：“你手里有武器，想来能杀死这些怪物。”扔下一句话，便直接从夏风身边跑了过去，把两只哥布林留给了夏风。如果不是哥布林已经把目标转向了夏风，夏风绝对转身就跑，根本就不会救他们。在末世之中，最可怕不是怪物，可怕的是人心。哥布林怪叫一声，向夏风冲了过来。手中的狼牙棒上面沾染着血肉，不知道有多少人死在他的手里。夏风唐刀一横，举过头顶，当
，一声巨响，夏风感觉浑身一震，手臂都被震得发麻。他马上后退，重生归来。他倒是忘了自己不是前世的等级，他现在只是零级。哥布林很矮，但是他的力量属性至少在十以上。不知道的情况，肯定要吃大亏。乌鸦，看到夏风后退，哥布林兴奋的大叫一声，继续向夏风追击。我们这样做会不会不太好啊？刚刚逃跑的几个人并没有跑远，而是躲在不远处偷偷看着夏风与哥布林的战斗。有什么不好的？现在都什么状况了？你还这么圣母心？喊救命的女人不屑的冷哼一声：“你没有看到他手里有武器吗？如果他能解决这两头怪物正好，如果死在怪物手里，我们可以把他的武器拿过来。”夏风没有听到他们这些人的对话，如果听到了，夏风绝对不会放过他们。他的心思全部放在了眼前的两头哥布林身上。闪身躲过哥布林的攻击，夏风手中唐刀微微一转，迅速拉开距离，刀芒从一头哥布林的脖子间划过，噗，大量的鲜血喷涌而出，溅射到地上。被划破喉咙的哥布林捂着脖子倒在了地上，随着鲜血的流失，渐渐失去了生命，致命伤害。这不是游戏，伤到致命的部位，血量立即清零。叮，你杀死一头哥布林，获得经验五十点。你杀死一头哥布林，汲取技能发动，汲取哥布林力量属性一点。随着脑海里的提示，夏风只觉得浑身暖流涌动，力量增加了几分。还剩下一头哥布林，更加不是夏风的对手。属性虽然对夏风有所压制，前世夏风在怪物横行的世界活了十几年，不知道多少次在刀尖上跳舞。仅剩的一只哥布林对他根本造不成威胁。夏风一刀捅进哥布林的心脏，快速后跳。平，临死前，哥布林用力挥舞手中的狼牙棒，在地上砸出一个小小的深坑，无力的倒在地上。第三章。杀死一头哥布林，叮！你杀死一头哥布林，获得经验值五十，你的等级提升了。你杀死一头哥布林，汲取技能发动，获得哥布林力量属性一点。你掠夺了哥布林技能，重击！夏风浑身一震，感觉一股莫名的力量在身体内涌动，特别是他竟然掠夺了一个技能。打开属性面板，查看自己现在的属性。夏风，龙国大区居民，等级一级零二百， 200, 力量十一， 11, 体质。十，精神八，速度十一，天赋一，属性暴击 A 级。每一次升级时有一定几率，让自己的属性值产生暴击，暴击数值一杠十。天赋二，汲取 X 级，在击杀怪物，有一定几率掠过怪物本身的属性、特性、技能。注：技能可以提取并附加在装备上。技能重击一级，十分之一，用力挥动手中的武器，对目标造成 150% 的伤害。他的等级提升了一级。除了升级带来每一种属性提升一点，再加汲取哥布林力量属性，让下风的力量跟速度持平。好强大的天赋，只是不能指定汲取的属性。下风喜滋滋的关闭了自己的属性面板。唯一让下风感觉到不爽的是，自己的 A 级天赋属性暴击竟然没有触发。如果触发了，自己这一级增长的属性将远远超过所有人。关闭了面板，下风目光落在了学校操场两道湛蓝色的光幕上。光幕里面就相当于一个小世界，冲到光幕里。将所有怪物解决，杀死怪物首领，这些光幕就会转变成类似于游戏副本一般的存在。除了可以获取大量的经验之外，更是可以产出大量的装备与道具，甚至有可能刷新出技能书。而且第一次清除光幕里怪物的国家，会这个国家所有的人类获得极高的奖励。上一世，因为美利坚帝国第一个杀死怪，让美利坚帝国的人类一步先，步步先，领先全世界。夏风把目光移开，他现在才一级，去光幕里杀怪物，简直是找死。这两个光幕里面是最低级的怪物，但是最低的限制，哥布林光幕最低等级是五级，丧尸光幕最低等级是十级。最低级的丧尸很弱，但是丧尸拥有无限进化的可能性。如果不把丧尸光幕尽快清除，让丧尸光幕等级锁死，谁知道会进化出什么东西出来？上一世就有一个国家，因为没有及时清除丧尸光幕里的怪物，导致丧尸大量的进化，最终竟然进化出尸皇这样的存在，只用短短七天时间，便将这个国家所有活物全部杀死。现在想这些。有点太早，我还是尽快提升自己的等级。夏风摇摇头，觉得自己现在想的太多了。他现在最重要的，尽快提升自己的等级，然后进到哥布林的光幕，将里面的哥布林全部屠杀，世界才开始刚刚融合。所有光幕里面掉落的东西，都是以后想找都找不到东西。夏风记得，第一个将哥布林光幕杀穿，会得一个随机传送石，而且是无使用次数限制的。这可是一个保命的好东西。无论如何，夏风一定要把随机传送石拿到手。夏风手提唐刀向教学楼走去，教学楼里聚集了大量学生，这会吸引所有怪物前去，也省得夏风到处去找怪物杀了。那个杀神终于走了。
。夏风离开，刚刚想祸水东引的人松了一口气，看到夏风如杀神一般将两头胳膊领给解决，这些人吓坏了，生怕夏风转过头找他们的麻烦。你杀死一头胳膊灵，汲取天赋发动，汲取胳膊灵力量属性一点。你杀死一头胳膊灵，汲取天赋发动，汲取胳膊灵力量属性一点。你杀死一头胳膊灵，汲取天赋发动，汲取胳膊灵体质属性一点。你杀死一头丧尸，汲取天赋发动，汲取丧尸速度属性一点。你杀死一头丧尸，汲取天赋发动，汲取丧尸速度属性一点。看到脑海里的提示，夏风有些摸不着头脑。最低级的丧尸移动速度堪忧，自己竟然从丧尸那里汲取速度属性，让夏风好一阵无语。这几率可是不高啊！夏风看着脑海里几条汲取成功的信息，他微微摇摇头。他已经杀死了十几头怪物了，连等级都二级了，竟然只从五头怪物身上汲取了属性值。技能更是一个也没有，夏风就这还不满意。他现在只有二级属性，已经是别人五级的属性了。夏风，夏风在教学楼里大开杀戒，他的属性完全可以做到哥布林与丧尸进行碾压，加上前世厮杀的经验，专挑这些怪物的至死部位下手，没有一个怪物能在他手下撑过五秒。从一楼杀到二楼，忽然教室时传来一声惊呼，夏风扭头看去，从破损的教室门看到了自己老师的脸庞，他正睁大了一双眼睛，瞠目结舌的看着夏风。刚刚夏风第一个杀死怪物，并开启面板，让所有人都知道该如何开启面板。也有人鼓起勇气去猎杀怪物，可是冲得快，死得快，所有人都被吓坏了，导致所有人都不敢再提杀怪物的事情了。现在却有夏风这样一个猛人，杀怪物如砍瓜切菜。夏风，他不是刚刚跑出去了，没有死在外面吗？教室里的同学听到老师震惊的喊声，一个个开始议论。在他们看来，夏风刚刚跑出去，肯定被外面的怪物给杀死了。刚刚不是已经通知了吗？为什么你们还躲在这里？夏风有些不明白，刚刚明明宏大的声音几乎已经说明了，只要杀死怪物就能开启属性面板。夏风，张朝山的声音传来，带着一股遗弃使之。你去将一个怪物打个半死，最后一刀让我来补，我可以给你钱，很多很多钱。第四章送去见上帝。夏风没有说话，只是看着张朝阳，目光之中带着深深的仇恨。夏风，你怎么不说话？旁边一个女学生开口。语带不满地对夏风说道：“说话不是别人，正是夏风的女朋友王清雨。你不是需要钱吗？正好你帮了张大少，张大少可以给你很多钱，这样你就不用为钱而那辛苦打几份工了。”不等夏风说话，王清雨继续说道：“好啊。”夏风笑了，他轻声回了一句，转身向教学楼外走去。夏风确实需要钱，上一世正是因为听信了张朝山这一番话，夏风便去将一个怪物打到半死。拖到了张朝山的面前，让张朝山开启了属性面板。张朝山的运气实在很好，出身富贵，竟然还觉醒了 S 级天赋。张朝山看到夏风的胆量与勇敢，便对夏风百般示好，让夏风替他卖命。最后，夏风被王清宇伙同张朝山一同陷害，被杀死在怪物群中。夏风从教学楼出来，随手杀了几只丧尸与哥布林。现在这些低等级的哥布林与丧尸完全不是夏风的对手，杀这些怪物如同砍瓜切菜一般简单。夏风在学校里转了一圈。很快便发现自己想要找的怪物，那是一种红色皮肤的哥布林，浑身像是沐浴火焰之中。火焰哥布林，他们的攻击会附带上一些灼烧效果。最重要的一点是，火焰哥布林在被杀死之后会自爆，就像是炸弹一样。上一世，夏风就在火焰哥布林手里吃过亏，差一点死在火焰哥布林手里。夏风捡起一块石头，扔向哥布林，平。哥布林被夏风扔出去的石头砸中脑袋，顿时发现了夏风。火焰哥布林顿时大怒，张嘴吐出一团火球，向夏风疾射而来。灼热的火球高达上千度，所过之处，空气都变得扭曲起来。夏风自然知道火焰哥布林的攻击手段，就地一滚，躲过火球。轰！火球轰击在墙体上，顿时爆炸开了，将一段墙体炸得支离破碎。夏风惊出一声冷汗，他现在只有二级，属性虽然可以跟五级相比，可是被火球正面击中，不死也得重伤。火焰哥布林嘴里冒出一连串字节，像是呼朋唤友，从旁边跑过来十几只哥布林，其中一只哥布林背着一个背篓，手里拿着一个石头，猛然向夏风扔了出去。s o 石头破空，带起尖锐的气效，听起来力量就不小。当，夏风竖起唐刀，与飞过来的石子相撞，发出巨大的声响。夏风感觉手臂发麻，投掷哥布林的力量果然是最高的，哪怕夏风堪比五级的属性，在力量上也被投掷哥布林所压制。杀！夏风微微半蹲着身子，唐刀横在胸前，脚步发力，瞬间发力，像是一头狂奔的猎豹冲了出去。高达11点的速度，让夏风的速度像风一样
转瞬之间便来到投掷哥布林面前，唐刀横刀划出一道红光，斩向投掷哥布林的脖子。投掷哥布林大惊，他完全没有想到下风的速度这么快，想要躲闪已经来不及了。噗嗤，一刀便将投掷哥布林的脑袋斩了下来。哥布林的脑袋冲天而起来，大量的血液从胸腔里喷了出来，尸体扑倒。你杀死一头哥布林，汲取天赋发动，汲取哥布林力量属性一点。呼，一团火球再一次向下风飞了过来。夏风微微一侧身躲了过去，铲。火焰哥布林正狰狞着瞪着夏风，眼神中冒着凶光。火焰哥布林嘴里再一次冒出一些字节，十几个哥布林再一次夏风冲了过来。呵，夏风看着冲过来的哥布林，不屑的笑了笑。以现在夏风的属性，除了火焰哥布林与投掷哥布林之外，其他哥布林根本无法对他造成任何威胁。夏风手持唐刀，冲进十几个哥布林之中，唐刀挥舞，斩出一片片刀光，每一刀下去，便有一个哥布林倒在地上。你杀死一头哥布林，汲取天赋发动，汲取哥布林力量属性一点。你杀死一头哥布林，汲取天赋发动，汲取哥布林速度属性一点。你杀死一头哥布林，汲取天赋发动，汲取哥布林精神属性一点。好像混入了什么奇怪的东西。哥布林虽然有些智商，却十分低下。夏风想不明白自己怎么会汲取到精神属性的。夏风也没有多想，转头看向火焰哥布林。火焰哥布林一脸惊恐地看着夏风，他是万万没有想到。眼前看起来瘦弱的人类竟然这么强，人类不都是他们哥布林的食物吗？看着火焰哥布林，夏风笑了。现在其他的哥布林全部被夏风杀死，只剩下火焰哥布林了。火焰哥布林攻击强大，但是凝聚火球的速度却十分的缓慢。刚刚火焰哥布林已经吐了两发火球，似乎连身上的红色都暗淡了一些。夏风向火焰哥布林走去。哥布林是一种很胆小的生物，只要你比他强，他就会恐惧，从而逃跑。火焰哥布林看到夏风杀了自己那么多同伴，转头就跑。只是火焰哥布林除了火球能让夏风有些顾忌之外，其他的属性跟夏风相比完全是被碾压。夏风怎么可能让火焰哥布林跑了？几步追了上去，几刀下去便将火焰哥布林的四脚斩断。夏风很想要杀了火焰哥布林，试试能不能汲取火焰哥布林的灼烧技能。这是一个被动神技，每一次攻击都会附带灼烧伤害，除非属性相克，不然会造成持续掉血。想了想。夏风也不着急这一回，火焰哥布林又不是只有这一只。现在夏风最主要的就是报了上一世之仇，以牙还牙，让张朝山去见上帝。原谅张朝山是上帝的事情，夏风所做的就是把张朝山送去见上帝。第五章，须臾尾仪。夏风提着被斩断四肢的火焰哥布林回到自己所在的班级。好，太好了，夏风，等我出去以后，马上给你打钱。张朝阳看到夏风真的提着一个怪物走来了。而且这个怪物通体火红，与普通的怪物有着明显的区别，马上大叫了起来。好说，希望张大少别忘了就行。夏风微微一眼，眼光却似寒冰一样冰冷。他随手把火焰哥布林扔到了张朝阳的脚边。张大少，你只需要补上最后一击，便能开启属性面板，觉醒天赋了。张朝山兴奋地搓了搓手，看着不断挣扎的火焰哥布林，那恐怖的眼神让张朝山不禁吓了一跳，向后退了几步。退了几步的张朝山顿时觉得面子挂不住。操！你一个怪物，都成这样了，还敢吓唬我？看老子现在就杀死你！张朝山恼怒的叫嚣着：“把你的刀给我！”张朝山一副理所当然的向夏风要他手里的唐刀。张少，你还是用别的东西吧。夏风自然不肯把唐刀给张朝山，这些怪物的暴力很低，杀到现在，夏风还没有见过一件装备。我这把刀上全是血迹，我怕你觉得恶心。夏风，你很不错。张朝山听到夏风竟然拒绝他，脸色沉了下去。听完夏风的解释之后，脸色变了回来。你考虑的不错，以后你就跟着我，我保证你吃香的喝辣的。多谢张大少。夏风与之虚与委蛇，你快点把这个怪物杀死，不然等他一会血流干了就死了。你说的对。张朝山想了想，搬起旁边的椅子，用力向火焰哥布林的头上砸了下去，几下便把火焰哥布林的头砸扁。在杀完火焰哥布林之后，张朝山脑海里想起了他开启面板并可以觉醒天赋的提示。马上开始觉醒天赋，哈哈，老子觉醒了 S 级天赋，以后神挡杀神，佛当杀佛。张朝山觉醒完自己的天赋，顿时膨胀的不行。果然不亏是张大少，竟然能觉醒 S 级天赋。张大少，以后我的安全就交给你了，只要你保护我的安全，你想让我做什么我就做什么。听到张朝山觉醒了 S 级天赋，班级里的学生顿时一个个用羡慕、嫉妒、恨的目光看着张朝山，其中更有不少女生，明里。暗里的对张朝山进行暗示，用脚趾头想就知道 S 级天赋有多强。祖坟上冒青烟都不行，得势着了。恭喜张少
，贺喜张少。张少果然是天命之子，竟然觉醒了 S 级天赋。夏风嘴上说着恭喜，眼眸却是一片冰冷。你很不错，张朝山觉醒了 S 级天赋，更加的不可一世。闻言大刺刺的点点头，以后你就跟着我了。多谢张少了。夏风看了一眼火焰哥布林的尸体，他看到在火焰哥布林的尸体上有一抹暗淡的红芒在游动，过不了多长时间，火焰哥布林的尸体就会爆炸。我再去给张少拖过来一些怪物，让张少快一点升级。夏风马上说着：“去吧。”张朝山听到夏风的话，满意的点点头，挥了挥手。夏风走了出去，到了门口，嘴角露出一抹大仇得报的释然笑意。轰！出来之后，夏风并没有去找怪物来猎杀，而是找了一个地方等着。没有等多久，就听到一声巨响，大量的火光冒了出来。在浓烟消散的差不多了，夏风这才重新走回班级。班级一片狼藉。残肢断臂到处都是，在如此近距离的爆炸下，所有人死的不能再死了。夏风没有一点心理负担，在这样的世界，圣母害人害己，哪怕是最亲近的人也会为自己打算。救救我，夏风救我！我给你钱，很多很多钱。一道虚弱，仿佛是风中残烛的声音传来。夏风顺着声音看去，发现张朝山浑身焦黑，胸口更是被炸出一个大洞。都这样了，张朝山竟然还没有死透，还有一口气。张少。这是怎么回事？怎么变成这个样子了、啊？夏风走了过去，语气带着一种惊疑，眼神却是满满的笑意。张朝山看到夏风眼中的笑意，他不是傻子，马上明白过来，这一切都是夏风所设计的。夏风，你竟然敢设计我，我要让你不得好死！也许是恨意，让张朝山竟然有余力说出完整的话。张少，你也不看你现在的样子，还敢跟我这样说话？夏风笑了，你没死最好，这样我就可以亲自报仇了。夏风。我什么时候惹到你了？张朝山害怕了，他不想死，他怎么也想不明白，他什么时候跟夏风结仇了？只要你放了，你要多少钱，我都给你。张朝山害怕了，向夏风求饶。钱，现在就是一堆废纸。夏风可没有打算放过张朝山，也不再跟张朝山废话，一刀将张朝山给解决掉了。大仇得报的夏风长舒了一口气，觉得念头通达，轻松了不少。从教室出来，夏风拿出自己的手机看了看，现在才刚刚开始。手机还有信号，夏风急忙给自己的妹妹打了一个电话。上一世因为被张朝山收买，导致夏风回去的时候，只看到自己妹妹残破的尸体被怪物挂在火堆上。哥，电话很快就接通了，里面传来压低声音、惊惧异常的声音：“妹妹，你在家藏好了，千万别发出任何动静。哥哥现在过来救你。”夏风听到电话里传来怪物的低吼以及沉重的脚步声，他一边对妹妹说着，一边疯狂地向校外跑去。上一世他妹妹惨死在怪物的口里。这一世无论如何都不能让悲剧重演。夏风家离学校并不是很远，以夏风现在的速度，比平时要快三分之一。遇到怪物，夏风能躲就躲，不能躲就直接杀了。你们都给我去死！等夏风赶到家的时候，一眼便看到家门口围了很多怪物，不断的砸着门。夏风的眼睛瞬间红了。第六章找死是吧？熊熊的怒火瞬间燃起，夏风的手握成了拳，可是理智还是让他冷静了下来。他悄无声息的躲到了后院。探头，这些怪物还在肆无忌惮的敲打，一、二、三、十，总共有十只。哥布林单靠他赤手空拳，想要在他们手下救出妹妹，难上加难，不能硬拼，只能智取。夏风向上一望，脚一蹬，身体迅速敏捷的爬到了屋檐，从上至下望着这些。哥布林虽然力大无穷，可是盲目的敲打，完全找不到一个口子撕开。不过这周围全部都围绕着，想要伺机走到屋内，不是那么好尝试，除非。烟囱，一瞥，夏风快速的爬到了最顶端，直接将烟囱盖打开，顺着管道直接滑落，轻而易举的跳到了地面。妹妹，妹妹，夏如，你在哪里？哥，我。低低的声音从橱柜传了出来。夏风快速上前，一打开，稚嫩的小脸全是泪，眼睛也已经哭得通红。妹妹，你没事吧？一把将她往怀中抱，砰的一声，大门已经出现了凹陷。夏如瞬间尖叫起来。没关系，有哥在。他们伤不了你的，又是一个猛烈的撞击。这群哥布林速度是越来越猛了。夏风感觉他们的力道和攻击能量正在不断的加强。不行，得想个办法，先将夏如送出去。妹妹，你先躲到冰箱里去，无论发生什么动静，千万不可出来。听到了没有？冰冰箱。夏如担忧的转动着眼珠，似乎还不明白哥哥所说的话，可是一把就被推进去了。哥，我我怕，别怕，你放心，你从一数到一千。很快你就可以出来了，真真的吗？砰的一声，冰箱已经被关上了。娇小的身躯躲在冰箱当中，害怕无助。
，只听到外面传来吭吭的声音。虽然不知道哥哥在做什么，可夏如始终相信，有他在，自己一定会安然无恙的。俩人相依为命，如今这世间，他只剩下哥哥一个亲人了。而此时的夏风正在给冰箱浇上水，各种的布里三层外三层全部都捆好，为了放心，还特意撕了好几个布条。可是屋檐已经开始破裂，一只哥布林冒出了尖锐的爪子，火球般的大小，从下肢上的燃烧。这屋子他是保不住了。而之所以将妹妹放在冰箱，无非是他得推着这冰箱冲出火焰。以他现在的实力，想要单打独斗杀死这群怪物根本不可能。既然如此，就只能够拼速度了。他们只知道用火球攻击，只要速度够快，能够躲避火球，那么他和妹妹就可平安。砰的一声，门已经碎成两半。而夏风趁此时，直接蒙上了黑布，深吸一口气，三、二、一，他立即将手中的瓦斯罐推了出去。只听见剧烈的撞击之声，猛地一下，爆炸声响起了。他顺势的将冰箱连同身上的布衣紧紧的盖住，可是这火热感还是让全身都在燃烧着。不过那些哥布林的动静倒是变小了。就是这时候，夏风推着冰箱快速的往门外冲去，眼见即将100米冲刺到达对面，突然脚上的灼烧感开始燃起。一低头，肌肤已经变成了木炭色，痛苦还有刺激也自上而下传来。夏风快速的推开，没想到一只哥布林居然追到了他面前。如今这些火球攻击，连狼牙棒都甩了出来，找死是吧？夏风这时也顾不上这许多，直接拔起旁边的消防栓一挥，那哥布林的脑袋歪了一边，他又将喷头对准了剧烈的干冰，还有各种的水柱飞射，那些火球早已不堪重负。最后，夏风又捡起旁边的狼牙棒。对着哥布林的脑袋直接重重一打，这时所有的一切都结束了。但回过头，那一个他们待了十几年的家，如今成了一片的废墟，只有熊熊的黑烟正在升起。砰砰，冰箱传来的声音，夏风快速的解开。怎么样，妹妹，没事吧？哥，咱们的家。夏如泪流满面，可是手还在紧紧的拽着哥哥的衣裳。家没了就没了吧，人活着就好，活着才有希望。叮，系统的声音再一次的响起了。成功击杀哥布林一只，获得暴击能力加一，防御能力也加一。成功打开宝箱系统，宝箱系统，没想到这一次毁掉一个家，居然还有新的机遇出现了。宝箱系统任务完成，击杀哥布林一只，便可打开青铜宝箱；杀哥布林两只，则可打开白银宝箱。以此类推，请宿主完成任务，便可成功获得奖励了。什么？看见这系统惨绝人寰的任务，夏风直接倒了。他现在虽然上升了一级，可是击杀一只哥布林。他就已累得够呛，再击杀一只，岂不连小命都有可能不保了？哥哥，夏如轻轻的摇了摇，他这才反应过来，接下去咱们该怎么办？咱们有了。突然之间，他想到了一个人，这个人不就有一个地方可以住吗？如今这个世界再待下去也没什么意思了，只能先找个人投靠一下。不过，若是系统存在，想来能够活下去绝不是问题。至少妹妹的命运已经改变，夏风就毫无任何担心了。砰砰砰！破旧的仓库，恶臭的气息。夏如捂着眼睛和鼻子，他不知道哥哥为什么带他来这里。这里好脏好乱，总不会还真要睡这吧？砰砰砰砰！夏风快速的敲打着，不耐烦的呼叫：“刘涛，开门！我知道你在里面。昨天喝了多少酒，吐的门口这一地。再不出来，信不信我把你这门给砸了？”只是回应他的，还是只有沉默。看来非逼他出手不可了。砰的一声，拳头直接挥出，那铁门直接成了一个窟窿。里面则传来惊叫之声：“夏风，你有病吧？你把我家弄成啥样了？”提着这裤子，男人终于是跑出来了，只是邋遢的样子，还有披肩的头发，以及身上褴褛不堪。这样子，任谁都想不到，以前曾经是在校园里风靡一时的公子哥。咦，你怎么把你宝贝妹妹带出来了？而且还来我这？你不是说不想让我带坏你妹的吗？第七章，换了一个人。夏风看见刘涛吊儿郎当的，吹着口哨，一把伸出。直接将他推倒了，这力道怎么跟平日里不一样？另外，今天的他怎么像是换了一个人？夏风不顾刘涛的斜视，拉着夏如进来之后，先找一个位置安抚住，马上就爬到电脑桌前了。这刘涛是个以前曾是暴发户的儿子，在学校里也算是个名副其实的公子哥了，但由于不成器，败光了家产，所以很快就落魄至此。那一些狐朋狗友该散的散，只剩下唯一一个真心待他的夏风还在这。他揉了揉鼻子，试图忽视着周围的混乱。还有腐烂的味道。话说，你就不好好打扫一下你这间仓库，臭死了！我真的难以想象一个人是怎么长时间在这里活着的。你嫌弃就别来。砰的一声，门闸关上。刘涛一打开灯，昏暗的环境终于有了光线。
，可这一开还不如不开。夏风更觉得憋屈，你这一来就用我电脑，看来这外面出大事了。夏风抬起头，无语的白了他一眼。这世界都要末日了，他还是跟以前一样，一点也没心没肺。上一世，夏风死的时候，刘涛还活着，他靠着的就是这样一个本事，从不争，从不抢，好好活着，做好自己的事。夏风本也不想打扰他，可是到如今，家没了，只剩下这间仓库，还可以是他们的避难所。更何况，夏风快速在键盘上敲打着，心里已经有了一个大概。咦，这不是市区地图吗？你把这地图调出来，该不会？两人相视一望，默契程度爆表。不不不，你疯了！刘涛不敢相信的看着他，捂着嘴，头摇的像拨浪鼓。你若是真这么做，那你妹妹该怎么办？他声言厉色，原本颓废无所事事的模样，现在开始挺拔身姿，对着他大声吼着。夏风差点就没捂住他的嘴。行了。这件事情我心中有数，单单一眼，他就可以将所有的地图全部都收纳眼里。现在他的眼睛就是照相机，一眨一拍，什么都不在话下。刘涛虽然不知道外面发生了什么，可是他又不傻。而夏风找他最大的原因，在于他高超的黑客技术，可以不费吹灰之力就知晓外面发生的一切。另外，他这个仓库，哥布林那一群才不会来呢。把自家妹妹留在这里，危险系数就会大大的降低。夏风，你不要以为我不知道。刘涛摇摇头，你记住地图，你是想要去打怪物？你疯了吧？你以为你真的这么强？虽然他刚刚差一点就真的把他的仓库门给废了，但那又如何？对付的可是哥布林，他就不信夏风实力还有这么的厉害。我是没有这么厉害，可是不是一试怎么知道呢？系统都已经给他提示了，杀的越多哥布林，那么他获得奖励越大。要么让自己变强，否则在这弱肉强食的时代是会遭受欺负的。我妹就靠你了。轻轻地拍着他的肩膀，夏风说着就要离开，刘涛拦也拦不住，只能够无奈地摇头了。走出来之后，夏风的第一件事情并不是指导黄龙，哥布林这一群最喜欢人群众多，所以就是往热闹中心跑去。那么想要杀他们的机会就越大，可是危险系数也越高。夏风不会白白送死，他得先知晓哥布林的弱点。可就在快速奔跑起来时，猛地一下向后退了一大步，他看到什么了？一个浑身燃烧着蓝色火焰的哥布林，之前是一只浑身都是火球。现在变成浑身都是蓝色火焰，没想到自己能力在升级的那一刻，怪物的能力等级也在升。看来这周围的危险是不断的加强了。就当夏风准备向左逃跑时，砰的一声，前方的车子直接被压砸出了一个大洞。一抬头，一只浑身都是肌肉的哥布林就在他面前。夏风还不知所以然，来一个回身，又有一只，他现在是被活活的堵死在这里了。他的手开始有了些许的动作，准备快速出击，能够得出空档，逃出升天。可不曾想。这些哥布林非但没有动手，反倒是退后了一条道，居然被空了出来。这些哥布林什么时候变得这样？会听人使唤？夏风的心开始发麻。不过，更让他感觉到恐怖的还是在这后头。身穿黑色皮衣、眼戴墨镜的一男人嬉笑着走了出来，看见夏风居然微微鞠躬。这是怪物还是？夏风是吧？你可真厉害，居然是第一个打开属性界面的人，真正是为我们增加了砝码，这样再也不用害怕别人的欺负了。就在他丈二和尚摸不着头脑时，眼镜这时已经被摘下了。是他？怎么会是他？你好，我想自我介绍一下，我是……我知道你是局长吗？你是齐天胜对不对？就在这个世界变成混乱不堪、到处都是丧尸怪物的时候，各国则秘密成立了一个联合机构。这个联合机构里有着世界上最顶级高超的武器和技术，他们的存在就是为了对付怪物的。旗下也会收纳很多能人异士。甚至应该说是具有得天独厚本领和天赋的人，他们的使命是为了保护平民、保护大众。只是在前世，由于受到了美丽坚国的控制，这个组织便荡然无存，名不副实了，成为他们的走狗。而站在他面前的人，就是掌管着这个机构的局长齐天胜。夏风对他太熟悉了。哦，你居然会认识我？甚至，你怎么会知道这个局的存在？男人本来还带着笑容的，可当夏风这些奇怪的话语和举止后，他开始担忧了。这个秘密机构成立不过一天时间，除了内部顶层人员，没有人知道。可他居然了如指掌，连他的名字都清楚他是谁。眉头微蹙，周围的哥布林再一次的围了上来，但这一次并不是友好的围攻了。你是怎么做到的？夏风惊讶，狐疑的看了前面男人一眼。什么？怎么做到？齐天胜已经握紧拳头放在身后了，只要他轻轻一挥，这些哥布林不会放过他的。第八章机密的消息。夏风也没想到，这一刻。齐天胜居然想对他下杀手，他想后退好几步，可是周围的哥布林越来越多了，这究竟是怎么回事？
，他不过是想要和他来一个诚挚的问候，结果人家居然这么对付，不免的咽了咽口水。只可惜齐天胜看着他，越来越觉得奇怪。他不仅是第一个打开属性界面的人，而且居然能够知道这么机密的消息。由此可见，这个人不是敌，就是对方派来的内奸。于是轻轻的一挥手，周围至少有四只哥布林直接朝着夏风快速的奔来。但他又不是吃素的，砰的一声从地面高高的跳起。最后直接朝着墙壁攀爬而上。原来夏风在等级在升高的同时，他的速度以及能量都在增强，敏捷比起之前好了太多了。更何况他看出这些哥布林最大的缺点便是速度不及自己，他们一个个带着太多的武器，如此想要比上他根本就不可能。所以一溜烟整个人已经跳着逃跑了。齐天胜并没有下令继续的追捕，反倒是站在那里，双手背在身后，手中掏出对讲机：“我找到这个人了，这个人很危险。”我想，咱们得先下手为强了，否则一旦被美丽坚人所利用，那么到时候大家后果会不堪设想。快速的奔跑、跳跃，夏风在屋檐下来回的蹦跶着，他不知道前方该去哪里。不过看着在周围，他竟然又有些奇怪。于是朝前一望，发现了一座电视塔。夏风奔跑上，攀爬到了最顶端，手放在前方，不断的俯视着，因为他看见站在高处，能够对于整个城市的地图有非常详细的了解。他的脑海里面已经存放了大致的区域位置，所以现在他要做的就是不断的练级，不断的寻找系统所获的奖励。只是到哪里找一只比较弱的哥布林呢？就在他犹豫不决之时，眼睛一眯，突然之间看到在巷子的尽头，一个老妇人瑟瑟发抖着。至于站在他前面的哥布林，手中拿的不过是木棍。按照夏风对和他们对付回合来看，这些哥布林少说也是狼牙棒，怎么可耐拿一个木棍呢？除非他是一只初级的丧尸。既然如此，先杀一只来看看。夏风快速的从上面跳了下去，果然，那么明显的速度以及声音，这些哥布林居然没有听见。夏风手上的尖刀已经伸出了，老人家还不知道发生了些什么，闭上眼睛等待着死亡的降临。他不过是想去看看孙女，想看看孙女是否还活着。没想到这一路的躲藏居然还是被发现了。就在命悬一线之时，砰的一声，他听到了一个重重的声音，还没来得及反应，脸上则是喷薄而出的血，血腥味不断的扑鼻而来。尤其是这滚烫的温度，吓得他赶紧缩起了身子。他死了吗？难道是老人家、老奶奶？夏风轻轻地拍着他的肩膀，可老人居然直接将他的手甩开：“不要杀我！不要杀我！”夏风无奈地耸了耸肩。叮，系统声音响起了：“恭喜苏主成功斩获一只哥布林，所获的奖励便是木木箱子。一个木箱子，没想到等级越低，所获的奖励居然这么少。算了算了。”能有木箱子也不错。夏风快速的打开，而里面出现的不过就是一把刀。刀算什么？他觉得想要杀死这些丧尸，用枪都不一定能够将其赶尽杀绝。刀能行吗？夏风无奈。可就在刀尖从木箱子划过去时，砰的一声，箱子居然裂成两半。这是什么武器？削铁如泥，居然能够一下就把这木箱挥成两边。看来这还真是一个好武器。如果一个木箱子尚且如此，那么接下去，夏风的脸上露出了灿烂的笑容。老妇人也反应了过来，抬起头，当看见是人之后，悬着一颗心终于放下。是，是你救了我，多谢，实在是太多谢你了。我，我已经不知道。鲜血在妇人的脸上形成了一道又一道的斑驳，看起来虽然吓人，只不过她边哭边喊着。夏风更觉得耳朵像是魔鬼在嘶吼。最后好不容易等他安稳，这才拍着他的肩膀。好了，那你要去哪里？我送你过去吧。这一路这么的危险，哥布林这么多丧尸怪物，又络绎不绝，让他一个人走吗？死在半路的可能性都有，只不过他也奇怪，现在这种危急情况，此人怎么还敢出来啊？难不成真的是不怕死，而且命大的很？夏风并没有和他细究扯些什么，不过老夫人把他挡住了救命恩人，抓起他的手就不愿意放开，最后朝前一指：“好了，往那边走就到我家了。”哪一边？不对，夏风看的是周围根本就没有任何建筑物，怎么可能那边就是呢？只不过老夫人继续往前走，奇迹就在这一刻发生了。一扇隐形的大门居然出现在他面前。原来这一栋建筑，它所采用的是特殊的材质，在阳光之下以及光线的折射当中，更是看不清楚。甚至它的墙壁涂的就是一层隐形防护。原来如此，所以刚刚他才会这么讲。不过夏风看得出，这个老妇人虽然很担心害怕，可是身上所散发出来气势是有不同。难不成这是他的贵人？砰的一声，大门一打开，夏风的眼睛正来回转着。而就在此时。一个身穿白色大褂的人跑出了，一看到老妇人，直接双手握拳，将她扶到了最前面。老太太，你就这么跑出去了是吗？这外面这么危险，
这出去怎么不带一些人呢？我怎么知道？我怎么知道这群丧尸让你的那些武器根本就用不着？那人听到这话，整个脸都通红了。而妇人不过就是狠狠的一瞪，吓得他连话都说不出来。好了，你自己去领罚吧。不过身后的那个小伙子赶紧把他送到贵宾席。那时候不是他，我想我早就没命了。当听到这话，夏风发现所有人都望向自己。至于男人，则快步来到他的前面，深深的一个鞠躬。第九章。怪物，多谢你救了我们老太太。要是没有你的话，我想我们老太太此次一定是危险重重。为表示敬意，可否请先生留下？我们在贵宾席相邀着你一块入餐呢。听到这话，夏风还着实一愣，只不过砰的一声，外面竟然传来了猛烈的撞击之声了。夏风回头，发现所有墙壁上面都有着监控视频，视频里呈现的无非就是丧尸和怪物。原来他这里到处都是危险，怪物在进行寻觅的时候，闻到了人的气息。可是没想到，这一身的隐形防护让他们这摸不着头脑，所以只能够一个个的撞了上来。好家伙，这个人到底是什么来头？这个地方又是什么样的地方？老太太，您回来了！突然之间，熟悉的声音已经响起，猛地回头，看到居然是齐天胜。四目相对之间，无数的火花正在蹦出。齐天胜手中突然之间莫名出现了一把枪，黑黝黝的枪口就差没对准下风了。许氏看在老太太的份上，如今没有对他下手。可狠厉的目光不断的投射而出。咦，你们认识？老妇人终究还是发现了端倪，来回的看了几下，最后走到最中间，来给你们介绍一下。这位是我的属下，他给我做事。至于他的话，老太太特地看了下风一眼，欣赏似的点了点头。是他救了我，是我的救命恩人。一句话结束之后，转身便朝着里屋走去，只留下几人面面相觑。好小子，居然敢跑到这里躲着，还真以为找不到你吗？说时迟，那时快。齐天胜的手迅速出击，夏风还想用胳膊抵挡，可没想到整个人悬空，直接被架在头顶。可就在被甩出之时，夏风快速的一个扫堂腿卡在了齐天胜的脖颈，如此一来，他算是逃过了一劫。只不过落在地上之时，肋骨有些许的酸麻。这人的的确确等级很高，能够成为秘密机构的局长，想来实力是不容小觑的。夏风深吸一口气，我不知道哪里得罪了你，让你次次想要对我下杀手，你到底想怎么样？我想怎么样？这句话应该是问你的，可就在枪口对准之时，身后一人立即上前按住了他的肩膀。好了，你们就别再吵了，老太太还在那里。难不成想到这一块地有血腥？白色大褂的男人看了齐天胜一眼，示意他不要轻举妄动。威廉，你的心就是太仁慈了。你知不知道这个人是谁？他可是夏风啊，那一个第一个打开属性界面的人，并且他知道我的身份。你觉得是巧合还是故意的？哦。当听到这句话，名叫威廉的男人赶紧看了他一眼，可最终不敢轻易下判断。行了，先进去吧，老太太等急了，脾气可不好。两个人一前一后的走进去，这周围全是欧式的风格，一座座雕塑，有穿衣服的，也有没穿衣服的。不过，最让夏风感到意外的是，这墙上挂着的是一个个身穿着白色大褂的人，至于手中拿着的都是武器。这个老太太到底是什么身份？他猜不出，但是心中有数了。大厅一层，中庭跨过。等到抬起头，老夫人已经坐在最中间，这简直就是一个圆桌会议。来，你坐这吧，你叫夏风吧。在他的面前有一大堆的资料，他一声令下，片刻让所有的情报都汇总。没想到这个在外面羸弱的需要他救的人，居然来头这么大。夏风根本就无法将一小时前瑟瑟发抖的老女人联系在一起。最后，循着他的指示走到了旁边。你叫夏风，你是大学生，并且你是第一个打开属性界面的人。他迟疑的点了点头，老妇人只是笑了，双手交叉。齐天胜，看来你真的找到这个人了。满脸的褶皱，笑意浮现在此。夏风甚至在这笑当中看到了一丝诡异的味道，难不成他进了一个贼窝了？可是齐天胜却没有这样的笑，反倒是上下打量着，最终语重心长的看着老太太。老太太这个人的的确确很重要，但也未必非他不可啊。重要，夏风很重要。他都不知道这群人想的是什么，可是总觉得接下来。他有很大的机遇了，他知道我的身份，只一句话就道出齐天胜心中的忧虑。可是老太太却摇头问：“知道又如何？你能够莫名其妙的找上他，证明你位高权重，他会这么猜实属正常，所以不必想太多。”倒是你，看着夏风，老太太和颜悦色。你知道我的身份吗？身份？夏风沉默了许久，最后重重一点：“如果我猜的不错，你应该是夏国的统帅，对吧？”倒吸一口凉气，齐天胜看着夏风的眼神越发的恐怖，尤其是他对于这个人的担忧在加重了。至于威廉，站在身后也是屏气凝神。
，他小手指一勾，外面的保镖全都拿起了枪，似乎有打算让夏风走不出这个地方。哦，为什么？你哪里来的证据证明我就是夏国的统帅？他们所处的国家是蓝星中名叫夏国的国家。他记得上一世，由于丧尸入侵，怪物侵袭，所以整个夏国便立即的发出了应对之策。他们设立了九个局部，有一到九的统帅，每一个统帅都负责着各自的要事。而统帅有等级区分，分上中下三个等级：第一至第三为上等级，第四至第六为中等级，至第七和第九则是下等级。就老太太的身份来看，上等级还属牵强。上等级的统帅大部分都有一定的实力，且能力突出，威力巨强。面对怪物，别说是怕了，轻轻动动手指就会让它灰飞烟灭。所以，老太太手无缚鸡之力，可却拥有着这么多人听命于她，中等级应该是跑不了了。如此的威严，连一个齐天胜都能够听他摆布。夏风已经有了大致的判断，果不其然，老太太听完他所说的话之后笑了笑，非常的开心。很好，你又聪明又有能力，智勇双全，他来找到你，还是真的完成了我该做的任务了。第十章，腹背受敌。说完这番话，齐天胜大力的拍着桌子站起来：“老太太，你确定真的要选他？这这不可能的事吧？不行，绝对不行的！”眼睛狠狠的一瞪，齐天胜立即收敛了。看得出来，老太太很生气。居然敢当面扶他，这件事情是可忍孰不可忍。对不起，我知道错了。低下了头，齐天胜最终还是沉默了。不错，我乃第六分局的统帅冯如玉。老太太自信满满的笑了起来，眉间的阴气根本就无法让人忽视。双手交叉，姿势和态度，举手投足间都是一个领袖的模样。第六分局位于中间，处于中级与下级的交界，所管理的内容杂多，涉及的方面亦是繁琐。冯如玉向左一指。这位是我们第六分局的研发主任威廉。男人微微一点，白色大褂下是端庄的西装，温文尔雅，的确像一个主任的模样。冯如玉继续说道：“至于他，齐天胜是我的贴身手下，最近正在执行秘密任务。而你，他走了上来，轻轻的拍着夏风的肩膀，你就是他任务之一。”夏风缄默不语，环视的看着四周，每个人的脸上都有着不一样的颜色，有怀疑，有嫉恨，有欣赏，也有惊奇。最后。还是冯如玉一个转头，只留下一句轻飘飘的话：“你随我进来书房。”话音刚落，人已消失，而齐天胜则是快速上前，眼底的敌意无法让人忽视。我警告你，别耍什么小聪明，否则外面的枪子可不是摆设。夏风都还没反应过来，人就被请进去了。书房比起外面多了一层铜墙铁壁，连门都是数千斤的钢筋制成，但里面空无一物。冯如玉就站在中间，天穹下的光照射在他的身上，仿佛是圣母玛利亚的光。你们找我不是那么简单，想培养我的是吧？哦，冯如玉被夏风脱口而出的“培养”二字惊到了，挑着眉：“你怎么觉得一定是培养，而不是利用？”冷冷一哼：“夏风怎么不知道呢？夏国比起前世已经占据优势了，但美丽坚国肯定不会就此罢休的，他们势必会在此次与他们一决高下。所以九大分局就是这样出现的。培养夏风，无非是他是第一个打开界面的人，其天赋和潜能不容小觑。”若是无法为他们所用，一旦被美丽坚果抢占先机，那后果才是不堪设想。他对于自己的处境早就有了大致的了解。统帅说利用也不是不可能。夏风大步朝前，站在了他的面前。如果我不听你们摆布，那你们大可杀了我，或者把我当做实验对象。反正无论如何，就是不能给美丽坚果了。冯如玉赞许的点了点头。这个年轻人果然不同凡响，好好培养是颗苗子。他朝前一按，墙壁上赫然显示出一幅地图。定睛一看。地图上面都是红色和蓝色的点，只是二者不相伯仲。除此之外，还有很多黑色的区域。这是蓝星的地图，不错。冯如玉的手轻轻一挥，指了指其中的地方。红色是我们夏国及联盟国，蓝色就是以美丽坚国为首的合约国了。至于黑色的，我不用说你也知道了吧？黑色是丧尸怪物队伍。夏风倒吸一口凉气，没想到这形势这么严峻且恶劣。如果照此情况下去，不知道未来还会怎么样呢？上一世。蓝星可是集体沦陷的，如今第一分局统帅已经和美丽坚国形成短暂性的合作了。我们打算集体先抗怪物，但你懂的，他们又岂会这么老实？夏风看着冯如玉苦笑的表情，瞬间明了了，不可以和美丽坚国的合作，绝对不可以。出乎他的意料，眼前这个人居然会反对。身为中级分局的统帅，只能服从上级的命令。只不过，当冯如玉听到这个消息的时候，也是难受且无奈。美丽坚国的想法和野心，他们谁能不懂？如今夏国已占据得天独厚的优势，他们主动提出合作，不过是想奋一杯羹。美名是合作，但背后又在挖墙脚。
。夏风也是从上一世的经验中得出，只有靠自己才能真正的崛起和对抗。统帅，和他们合作万万不可。如今我们还有优势呢，更何况……他突然递上前，凑在冯如玉的耳边：“你就怎么确定咱们夏国或者分局内部没有他们的人？”瞳孔放大，眼睛里充满着不可思议。冯如玉脸上的皱纹都在颤抖。你也知道，不是你怎么知道，而是你也知道。看来。他们内部早就发现了，冯如玉终于知道为什么第一分局的统帅会千叮咛万嘱咐，一定要让他找到此人。他就是救星啊！你，你，冯如玉紧抓着他的胳膊不放，连喘气声都变大了。我告诉你一件事，你千万小心。轰！剧烈的地板运动，瞬间黑暗的房间。夏风还没反应过来，整个人就摔倒了。砰砰砰！熟悉的机关枪声音不止，还有丧尸嘶吼的叫声。天穹的玻璃。周围的墙壁都裂开了，连重达千斤的铁门都变形。这样的打砸对夏风来说倒不算什么，可是冯如玉呢？夏风摸着黑想寻找老太太的身影，可是烟雾迷蒙，什么也看不清。统帅，老太太，大声的呼救着，期盼着门口有人可以闯入相帮。直到一束光出现，夏风捂着口鼻，挥舞着烟雾，眯着眼睛，试图看清对面的人。光线晃了晃，并没有发出任何的声音。而他也趁机看到了前方被铁板压在身下的人，老太太，你，砰，枪声响起，一腔热血直喷到他的脸上。夏风眼中只看到满地的红，死了，他被杀死了，冯如玉死了。再次的抬头，光已不见，凶手消失的无影无踪。夏风上前，可接连下来就是无数道的光对准自己，还有枪口。你，你杀了统帅？什么？怎么成他杀了？没有。不是我，外面的轰鸣声还在响起，而此时的夏风更是腹背受敌。第十一章，还有第三个人吗？不是你，又会是谁？齐天胜冷冷一笑，邪恶的眼睛里全是对他的恨意。你手上都是鲜血，统帅又死在你脚下，这间密室除了你，还有第三个人吗？你休想狡辩！现在夏风才是真正跳进黄河都洗不清了，他是百口莫辩，那个所谓的凶手早就消失的无影无踪。而且速度迅速，就是现在逃出去也会被门口的守卫抓住的。来人，活捉凶手！一声令下，所有人都猛扑了上来。他们皆是身手矫捷的练家子，可夏风也不是吃素的。一个翻转和跳跃，整个人稳步的抓到了天穹的铁幕，双手四肢攀爬在上方。刚才的轰炸把上面炸出了一道口子。夏风快速的从上爬出，快，快追！他要跑了。等齐天胜反应过来，夏风半个身子就已跳出。只是周围的一切让他迟疑了数秒，无数只的胳膊林在外面蹦跶，手拿狼牙棒，腰揣冲锋枪，一个个有成火球状，有带雷电状的。这群怪物居然都变异了，现在就在城堡的下面虎视眈眈的盯着。外面的隐形屏障早已消失不在，全然暴露在危险中。原来刚才的爆炸声就是丧尸队伍为了突破此处炸毁的。只是什么样的武器有这样强大的威力？夏风来不及细想，前有猛虎，后有追兵。那就只能这么做了。他一个口哨声，引得下面的哥布林各个抬头。哥布林对声音是最敏感的，这句口哨足以帮他突出重围了。他先是跳到半中间，拿起手中的石头，准确无误地敲打在一只哥布林的头上。说时迟，那时快，一位拿着冲锋枪的哥布林飞速地跳到他的面前。可夏风早已抢先一步躲到了暗处。这时，齐天胜的人马终于钻出来了，一个探头，脑袋马上分开，血浆四溢。身后的人更是不能幸免。接连的几个爆头，看得夏风那是心里舒服，就留这群人和哥布林互斗吧。他逃命要紧。夏风轻车熟路的转到了后方，本以为危险已躲过，可脚一触地，酥麻感从下肢沿着经脉上传。不会吧，这要求？抬头，蓝色的电流一直往上，潺潺环绕着哥布林的身体。血盆大口张开，眼睛掉了一只，流着口水，四肢欲断不断的连接着。夏风被这恐怖的样子都吓得咽了咽口水。叮。系统友情提醒：这只电流哥布林属性为电，等级八，能力十，防御力十一，攻击力二十，速度二，奖励黄金宝箱。夏风差点没在心底骂死系统，以这等级和攻击拿下，居然还只是黄金宝箱，这也太坑爹了吧！不过这样的奖励还是吸引到了他。刷，手中的刀瞬间甩出，夏风也想看看这电流的哥布林有多强。可脚才迈出一步，他立马摔倒了。这强大的电流根本就不能抵御，他连近身都近不了，又谈何出手呢？眼见着哥布林不断的靠近，
，夏风起身躲避，眼睛一瞥，旁边是水龙头，电，水，对啊！夏风向右一绕，用自己更快的速度，先是跳到屋檐，一把抓起上面的防水层，身上一劈，隔离层形成，这下什么电流都不怕了。他从上跳下，直接架在了哥布林的脖颈上，手中的刀垂直的从脑门插入，黑色的浓浆直接喷射。可是哥布林的行动还是自如，他的手掐住了夏风的脚。身体快速的抖动，试图把他从上面摔下来，而夏风已经抢在他之前，将双脚夹在他的腰间，又是一刀。只是这样的力道和攻击，又怎么会是他的对手？夏风已经被搅得筋疲力尽了，最后抓紧机会，翻身来到哥布林的前面，一声尖叫的声音响起了，原来是夏风拔刀，直接插入了哥布林仅剩的那只眼球，黑色的血浆再也停不下来了。夏风则是滚到了草坪上，拿起水管，对准怪物，嘿，看这里。你的死期到了，水流喷出，那些原本由他造成的伤口，因为电流外泄，又有水的冲击，触电感来了。夏风躲闪着水，以防伤及自身。他现在知道了，对付这些比自己等级高的哥布林，根本不需要硬碰硬，需要的就是智取。水克火，水之电，从他们的弱点下手，比什么都来得行。砰，爆炸声响起，系统的声音也响起了。叮，恭喜宿主喜获黄金宝箱一个。请问是否当即打开呢？夏风现在顾不上许多，逃命要紧。齐天胜的人还在后面追呢，以他们的实力，抓到自己是迟早的事。当务之急先回去。车库外，剧烈的敲门声，夏风拍得震裂。好不容易，刘涛才走了出来。喂，我可好不容易把这门给修好，你不要老是这么大力，不然……夏风一把推开了他，直接走了进去。妹妹安然无恙，他的心也可以放下了。只是今天这一遭。还是让他心里扑通扑通直跳，总感觉哪里不大舒服一样。他被人陷害，杀的还是第六分局的统帅，这件事一定有古怪。为什么偏偏是他？是他不小心闯入，还是对方设局就是为了对付他的？夏风摇了摇头，刘涛则疑惑的走了上来：“你今天出去怎么带了全身的血腥？你杀了丧尸？”说来话长了，不过我有事需要你的帮忙。抬起头，他第一次看到夏风那么郑重其事，严肃的让人害怕。你干什么？我第一次看见这样的你。刘涛向后一缩，可直接被夏风拉到电脑前了。你情报技术了得，什么系统都能黑得进去。那你帮我查查第六分局的事。第六，果不其然，刘涛一听这话，恐怖的回头。你怎么会？他狡黠一笑。夏风就知道刘涛平时闲着没事，一定到处黑进系统看资料和讯息，不然前世不可能可以手无缚鸡之力也能活到最后。看来关于九大分局的事，他比自己知道的还早。好。我帮你查，但可能没有你想的那么简单。第十二章病毒，刘涛快速的在键盘上飞舞了起来，可没想到警报的声音响起了。不是，这这怎么了？他回头看了夏风，最终将目光锁定在了屏幕主机。砰的一声，火花四射，竟没想到连主盘都已经烧起来了。这是病毒感染了。病毒，夏风不解的看着刘涛一眼，发现他无力的坐在了椅子上。对我刚刚想要入侵第六分局的系统。结果发现有一个非常强大的电脑病毒，非但不能破解，反倒被他入侵。所以现在我们的所有信息和资料全都被知道了。夏风下意识的快速的把夏如瑶醒了。妹妹，妹妹，赶紧醒，赶紧醒。嗯，哥哥怎么了？揉了揉惺忪的睡眼，夏如还在睡梦当中。恍惚之际，看到的是紧张异常的哥哥。哥哥，你回来了？怎么了吗？出了什么事了？夏风来不及说太多，而是赶紧带着他，还有行李，转头便看着刘涛。你也赶紧走，既然第六分局的人已经知道我们所有的信息的系统，那么这个地址也保不住了。你现在和我在一起才是最安全的。刘涛愣，最后只是被夏风强行拽着拉上了他那辆破车。是的，这一个败家子还有一辆破车在，只不过这辆车是他自己着装改造的，看似破旧，实际上还是可以行驶的。夏风记得这辆还是他的逃荒车呢。砰的一声，电已经通了，里面应有尽有，无论是厨具还是各种的食材，一应俱全。夏风就知道刘涛是这样子的人，所以一点也不害怕，只要带上他，万事俱备。你怎么知道我这辆车的用途？夏风他非常轻车熟路，拿着钥匙坐到了驾驶室上。好了，话别说太多了，赶紧打开后门吧，再不逃，咱们很快就要被包围的。话音才刚落，外面果然出现哨声了。如今夏风的等级已经升高，所以防御能力也在增强，对于风吹草动更是知晓了。估计还有一分钟就要到了他们那了。迅速的出击，后门一开。这辆车疾驰而走，可是抬起头，居然全都是直升飞机，已经将他们团团围住了。糟糕，没想到这些人速度这么的快。
，看来这第六分局不是吃素的。何止是第六分局，他们现在是要应对的可是九大分局的人。一个第六分局的统帅死了，那么其他的人只会全力的追捕要犯，而夏风则是他们的首要通缉犯，这又怎么能够放过呢？甚至他觉得齐天胜就是故意的。朝着车后视镜一望，为首的正是此人，雄赳赳气昂昂，明显就像是一只公鸡的模样，看得出来，非把夏风逼上绝路不可。至今为止。他都不知道自己哪里得罪了他，为什么要让他穷追不舍呢？齐天胜虽然是冯玉茹的属下，可是感情又没那么深，非把他抓住不可。还是想要抓住他，好为自己的仕途增添点筹码，岂不知道该如何相信？只是快速的踩着油门，左闪右闪的。这些巷子小路，在他的脑海里早就形成了非常完美的构图，所以比起身后这一些人，他更加行云流水。几个穿越就把他们永远甩在后面了。只不过天上飞的他们。实在是逃脱不了，砰砰砰！突然之间，机关枪在他们的头顶扫射，虽然避开了要害，可这只不过是警示而已。怎么办？他们在拿机关枪啊！刘涛已经吓得把夏如抱在怀里了，两个人瑟瑟发抖的看着夏风。机关枪是吗？那他偏偏就要跟枪比比，看谁的速度快了。猛地一踩油盘，方向盘一转，来了一个急转弯，果不其然，子弹已经飞开了。夏风就是打算跟飞机那一场真正的速度与激情，果不其然。接着将车转入了最为喧闹的集市当中，这里到处都是人，天上飞的这一群绝对不管，轻而易举的小事。更何况他们属于秘密行动，夏国的人最为忠实，最为相信百姓还有人民，所以绝对不敢有轻而易举的妄为。于是快速的在人群里面来回的穿梭着，拥挤的他们就成了夏风的保护屏障。厉害啊，居然敢这么做！只不过真的能够甩掉吗？刘涛很是担心，可夏风却笑着摇头：“你不相信他们？”也要相信我的车技。就在这时，一个快速的飞跃，眼前正是一片的河流。喂，你这是干什么？你可千万别！砰的一声，车子直接下沉了。刘涛还没来得及反应，赶紧按下了按钮。果不其然，他这一辆真的是可以潜水的。可是很奇怪，进入了水中之后，一片的寂静。有了人群的隐蔽，所以他们就并不知道下风躲到了哪里。终于，趁着这颗心已经放下了，他看向一旁的妹妹：“怎么样，妹妹？”你没事吧？没事，只不过咱们在这水里能呼吸，何止人呼吸啊！在上一世，夏风曾经靠着刘涛的这辆车逃过了不少的危机和困难，所以他完全清楚这辆车所有的构造。甚至如果不是这辆车，他早就死了，哪会苟延残喘到那个时候？想想自己还挺渴望着他的，你怎么知道？突然之间，刘涛双手插兜，看了他一眼，脸上很是怀疑，尤其是充满了警惕。你说什么？咱们俩？我虽然跟你是朋友，但是这辆车的事情我从来没有告诉任何人。刘涛非常的确定，这辆车一直是他的秘密。他把这辆车视为逃生最后的诺亚方舟，并且车上所有的机关开关，除了自己，没有人知道。夏风非常的熟悉，而且还能够知道车子可以下水。难道他一直潜伏在自己身边，甚至在他的旁边安了窃听器？不对不对，他坐这辆车的时候根本就没有说话，又怎么能够听得到呢？难道你未卜先知，还是你是预言家？刘涛的思路已经开始跑偏了，但至少他是完全信任他的。夏风来不及细想，而是走到了最后面的电脑，立即的打开。第十三章，凭空消失了。夏风现在得先确定一件事：冯玉茹的死亡有没有公布？果不其然，一切风平浪静。为什么不把冯玉茹的死亡公布出来？按理来说，他是第六分局的统帅，此事会成为大家和论坛的焦点。如今系统进不去，而且这个人就像凭空消失了一样。那会是什么原因？他实在想不通，直接坐到旁边。突然之间，倒忘记了一件重要的事。他还没打开系统给他的黄金宝箱呢。眼睛一闭，手指轻轻一按，果不其然，黄金宝箱一开，里面的是一把冲锋枪。只是这把冲锋枪跟平时的 AK 4 0不一样，它拥有无限的子弹，并且根本就不需要任何的弹夹，弹源充足，轻轻扫射就可直接瞄准对方。好家伙，有了这一把！他就不相信射不死那些哥布林了。夏风开心地笑了起来，而此时被人轻轻地推了肩膀一下，马上就是水面出口了。你想好要去哪个没有？刘涛看着夏风的手在键盘上拿回操作，最后红色的点在大屏幕上闪烁着。去这里，他还一脸的疑惑。砰的一声，一辆逃生舱直接跃出水面，眼前还是一片荒无人烟。自从丧尸入侵蓝星，很多的地方大多都换了一个样。原本草原生机勃勃，在怪物的侵袭之下，现在就是枯木丛生。他们看着外面的一切，这苍凉的情况属实少见。夏如下意识的靠近了夏风
，一阵安抚，这才熟睡。可是刘涛坐在副驾驶却纳闷了，为什么要去这个地方？我看前面不远处就是一个救援舱，咱们去补给点东西吧。不行，救援舱里面的早就被洗劫一空了，留下来的要么是自己人，要么就是敌人。沉重的一句话让刘涛秒懂了，自己人意味着有一些亡命之徒专门守株待兔，他们留在救援舱里面，但凡有人过来，他们就扑上去。先是洗劫一空，最后再人吃人。现在的世界，弱肉强食，能活下来的都是很难。遇到丧尸倒还好，最怕的就是遇到自己人了。咽了咽口水，刘涛不再多说。可很快，一片渺无人烟的空地出现在面前。这里的草是最青绿的，只是一点人气都没有。咱们停在这干什么？不是要去找人吗？这不就到了？夏风先是将夏如抱上了床，手拿着冲锋枪，缓缓地走了下来，扫视周围。确定不会有人靠近之后，这才深吸一口气。你在这空地上四处侦查干什么？总不会……砰的一声，刘涛漫无目的的闲逛，一不小心头直接磕破了。不对啊，这前面没有任何阻碍物，怎么会？隐身衣？这里有隐形系统？刘涛不敢相信的瞪大了双眼，双手在上面来回的抚摸。你现在才知道？夏风白了一眼，你没看这里跟外面的景致完全相反？草明明是烂的枯黄，可这里居然能够青绿。这个威廉为了隐藏自己，算漏了这些。是的，夏风要找的就是威廉。刚刚在车上，他思来想去，最不对劲的地方就是，同样身为冯玉茹的下属，齐天胜在他面前出现了，可另外一位下属怎么就不见了呢？夏风是过目不忘的记忆，不会有差错的。要么他躲起来了，要么他死了，但夏风宁愿相信是前者。毕竟威廉有着高超的科研技术能力，洞察力也是最强的，怎么可能无缘无故就死？没有出现在他面前。只有一个原因，那一天冯玉茹的死，他一定知道些什么，不肯现身是为了自己的安全，又或者有人也在追杀着他，他得找一处好好的躲藏起来。不过他也没办法相信，人是不是真的躲在此处，只能死马当活马医了。可是这个隐形系统，咱们怎么进去啊？刘涛愣是找不到进去的门，摸索了大半天，一丁点蛛丝马迹都看不着。隐形系统那也是人为的，找到大门开关试一下不就好了？说时迟，那时快，夏风向上一蹦。果不其然，在高空当中最是能够发现端倪的。威廉所住的房子已经破了一个洞，那一边的口子撕开的极其凶猛，想来他也不在这里了。选择仓皇而逃，连自己房子的隐形系统都没有重新维护，看来他还是慢了一步。嘶嘶，声音慢慢的出现。刘涛快速的贴进去，左右来回的探着。你听到声音了没有？好像是，听到了，应该是丧尸。一个转身，大脚一踢，果不其然。一只哥布林正龇牙咧嘴地看着他们，四肢着地，后面还有一条尾巴。这变异的速度也太快了，居然人兽结合了。尖锐的獠牙，淌着口水，虽然行动迟缓，可是轻而易举就可让他们直接逼近你。夏风向后退了一步，但刘涛则是颤抖地抓着他的衣袖。你看，那边还有一只，不是，是一群。原本还十分碧绿的空地之上，一道黑色的弧线正在逼近，那是由哥布林们所组成的进攻阵列。夏风这时才知道，即便他现在手握十把冲锋枪，都不一定能够杀得了他们。当务之急，你快爬到车进去，然后启动起来，我看能不能再给你多撑五秒。听到了没有？刘涛早已慌了神，愣住了，最后被他大力一推，连滚带爬的冲了进去。夏风牢牢的守住车门，绝不允许他们靠近一下。可就在猝不及防之时，车顶扑下来了一只，砰！夏风手中的冲锋枪直接一枪毙命，但来不及喘气。左边已经有尾巴死死地缠住了，勾住他的左脚踝，准备来一次剧烈的摔打。可是夏风趁此机会一溜烟，将其中一只哥布林的尾巴牢牢拽紧，直接扯断。殊不知，这样的行径早就惹怒了他们，一只、两只，全部都搭了起来，形成了一堵高墙，足足有三米高。这架势，任谁都只是瞪大眼睛，完全忘记该怎么行动的。砰砰砰砰！夏风的冲锋枪快速的扫射，可是高墙建起的速度也越来越快。这些哥布林们不想要放过他，要把他生吞活剥了。第十四章没有安装武器库。刘涛的车已经启动了，夏风直接将门关上，冲了进去，一把推开驾驶位置上的人，朝着后路猛退。刘涛，你知道这辆车最大问题是什么吗？没有安装武器库，不行。咱们这次求生之后，一定要给你装几门大炮的。他哪里顾得上这许多，在副驾驶上冷汗狂流。如今能够逃出升天，那才是最合适。前窗玻璃上面足足有十只哥布林在叼着牙，手中的爪子不断的发出惊恐的声音，这刺激的声，即使他们捂住耳朵，都还是会流入。夏风猛地朝前一撞
，手里的冲锋枪直接伸出了窗口。他可准确无误的将这一群哥布林的后脑勺射击。不过现在最为难的还是那堵高墙，想要冲出一道口子倒是简单。不过这一切可能不着趟。刘涛，这车的方向盘交给你了，记住，油门你直接踩到底，千万不要停。听到了没有？最后让你松开，这时一定不要犹豫，松松开，这怎么松开？只有强烈的惯性，才能够让车子在撞破一道口子之后迅速停下，最后车身一个反转便可突出重围了。可是这需要时机准确。另外，驾驶人得准确无误，不能够有任何的犹豫，否则只会功亏一篑。砰的一声，夏风又一次准确地射到其中一只哥布林身上。随着他倒下的那一刻，刘涛迅速脚踩油门，嘴里大声地发出尖叫的声音：“三、二、一，停下！快踩刹车！”眼见着时间像是在被暂停的那般。当车子在空中停滞旋转，最后落地，不到三秒的时间，这世界就像发生了变化。砰！车调转了一个方向，不过他们这一堵高墙已经穿越过来了。夏风顾不上庆幸，又重新夺回了方向盘。这次在辽阔无边的空地上快速奔驰。咦，这些哥布林怎么没有继续追我们了？夏风循着后视镜看了一眼，就像有一道无形的界限挡住他们一样，居然没有再追击，这有点奇怪啊！之前遇到这些哥布林也同样如此。他们好像会在专属的区域里面进行活动，超出区域范围，即便活物逃跑也不会再追。该不会在他们之上也有着谁在控制着？所以他们遵循着在各自专属区域之间不可互相占用。夏风不知为何，总感觉有一个阴谋的大网正在铺开，而这一张网也把他拉入进去。天已渐黑，夜幕降临，夏风擦拭着手中的枪，变得格外光亮。刘涛却是坐在那里死盯着他：“你干什么？这样盯着我，能够盯出些什么？”你是第一个打开属性界面的人，分局的人要找你实属正常。但是你看看这个吧，刘涛的身上有一个通讯器，可上网，可入侵别人系统，这是他引以为傲的发明。夏风也见怪不怪了，只是接过之后，通讯器上赫然出现的是他的照片，他是通缉犯了。看来冯玉如的事情还是曝光了出来。以这九大分局为代表的，如今势必要把他抓到，要缉拿凶手。他冷冷地笑了起来，看着刘涛，你就不问我有没有真杀了这个人？不然你现在旁边坐着的可是杀人凶手啊！刘涛一把地将通讯器夺走，无语的看了一眼。你杀没杀人，我是不知道，但我相信你，你不是会干这种事的人。边说之时，还特地裹紧了外衣。是的，他们将车停在了一处，稍微休息了会儿。不过这大半夜想熬过去，两人还得轮流守岗呢。那你怎么想的？有谁会陷害你？你得罪了谁吗？夏风摇头，还是那些丧尸故意设局，或者是第六分局内部的人。夏风还是摇头，这一问三不知的样子还真让人恼火。好了，你别摇，你再这样摇下去，我们怎么帮得了你啊？帮？夏风不需要帮，他现在最想要的是先找到威廉，只要找到他，才可知道事情的真相。可就在这时，一个极其闪耀的大灯出现在面前了。由远及近，夏风迅速的站起，冲锋枪锁定前方。不是，这大半夜的怎么会有车啊？是人吗？还是不清楚。无论是人是鬼。咱们都小心一点为妙，在这样的世界和时期，人和鬼已经分不清了，所以夏风不能够让任何人有事，至少他得负责保护好他们。车子在他们旁边停了下来，是一辆红色吉普还是豪车呢？刘涛凑在了他的耳边，说了什么一嘴。之前他还是暴发户儿子的时候，这样的车他早就熟络，如今更加上心。可是两人都没有想到，从车子里走下来的居然是一个女人。刘涛的目光根本就移不开了，从下在道上看着女人的脚。最后慢慢到达他的脸以及头发，这火辣的身材实在是太棒了，还有这皎白的肌肤，在这么黑不溜秋的地方都能够看得仔细，这样的尤物怎么会出现呢？可夏风偏偏多了些警惕，美女向来就是阴谋诡计，这世间女人的话，还有女人的外貌，是最容易骗人的。二位小哥哥，你们好呀，我能不能找你们借个火？借火？两人看了彼此一眼，全都傻愣愣的。夏风倒是率先反应过来，你要火？为什么要火？我看你这车子配备很不错啊，连一个打火机都没有，这不是大半夜的真的找不到了呢？刚好看见前方有人，美女笑着脸，眼睛就像是颗月牙一样，看起来非常的可人。刘涛已经伸进口袋准备掏出了，可被夏风狠狠一瞪：“你要火，我们可以给你，但是不准靠近，离我们至少十米远。”夏风一点又一点的向后退去。虽然刘涛觉得他惊弓之鸟，但是当务之急也是应该有点防范意识的。来，这个打火机给你。轻微一扔，一道美丽的抛物线就这样划了过去。可夏风似乎闻到了一股很奇怪的味道，这味道好像是……糟糕，是汽油！
。夏风拉着刘涛往后一躺，砰的一声，果不其然，爆炸之声响起了。第十五章，双脚悬空。这突如其来的袭击，两人都还没有反应过来。尤其是夏风，这一场爆炸卷起了周围一大堆的风尘，黑暗之下，他完全看不清楚前方。就在眯着眼睛想找寻袭击方向，这时砰的一声，一个左勾拳直接袭来，他感觉到下巴已经断裂了。不仅如此。脖梗被狠狠地掐住，双脚悬空，整个人就这样被径直地抓了起来。你，你是？待反应过来，他看到的居然是那个女人，火辣有着大波浪的美女，居然是她在掐着自己。这到底是人是鬼？怎么会有这么强大的力量？砰的一声，后脑勺直接着地。能够想象到，如果不是夏风体内等级太升高，估计现在早就命丧他手了。你就是夏风是吧？我费尽千辛万苦，终于找到你了。你敢杀我奶奶？我要让你生不如死，奶奶，难道她是冯玉如的？夏风理智恢复了些许，眼见女人的右手又要一次暴打，他赶紧的转身，速度快的惊人，可是对方的拳风更不容小觑。夏风立即用剪刀腿夹住了他的头，双手掰着他的耳朵，立即的向后一跃。人倒是摆脱了束缚，可是女人的手脚敏捷的根本就不像正常人。他抓起夏风的两只手腕向后一拽，目的要让他脱臼，可是夏风怎么会轻而易举让他得逞？直接向后一个翻滚，钳住了女人的脚腕，最后两个人共同的倒在了地上，来回的翻滚着，一圈又一圈，全部都不相上下。但看得出来，女人的等级的的确确比他高，尤其是她的身上好像有一股奇怪的力量，非常的滚烫。刘涛，快来帮我一把！他还倒在地上，还在装死。听到这话，立即的上前，手中的冲锋枪赶紧扔了过去。有了武器在手，夏风当然若有神助了。不过女人也不是善茬，一脚就将枪踢飞。可是他忘记了，夏风的鞋子里面还藏着那把无比锋利的匕首。就这样，他那修长的脖颈被挟持住了。好了，我们别再打了，再打下去话都说不了了。夏风大口的喘着气，女人还想找准机会逃脱，可刘涛已经上前用他自制的无敌锁链绑住了。这锁链可是有电击能力的，认识丧尸怪物也都逃脱不了，更何况是一个区区普通人呢？你这个女人可真是够辣的，没想到人辣，脾气也辣，可怕，这真是可怕。边说之时，还特地吐了一口痰，但女人见此，直接将眉头锁紧。恶心的两个男人，他连看都不屑多看一眼。夏风治疗完毕回来了，下巴好不容易才重新安了回去，但也着实够疼的。我刚刚听你的话，你是冯玉如的孙女，那他哪一天想要去找的就是你了。哪一天？女人听到这话愣住了，不过眼睛倒像是直视了夏风。你说什么？我奶奶什么时候要来找我？不是吗？夏风将椅子拉了过来，直接走到他的面前。大概就在两天前，他一个人从第六分局走出来，然后要去找你，结果在这大街上被一只胳膊领逮住，是我帮助了他，所以他才把我带回局中的。不可能！女人下意识的摇头了，直接对着夏风啐了一嘴。我奶奶她是第二分局的统帅，怎么可能无缘无故跑出分局，而且一个人都不带，还会被胳膊领给挟持？这简直就是天方夜谭！即便他一个人出去，那他周围也一定有人在保护着。对啊，女人的这一席话，算是打通了夏风的任督六脉。他怎么没有想到这一点？可是当时他明明记得周围没有任何人的帮助，否则他不可能上前的。这么一来，他终于清楚冯玉如那一次回到局中，脸色为何会那么差，而且不愿意让任谁去触碰。那天他们两个人最后聊的就是有关分局那件的事。难道？夏风快速的站起，眼睛变得格外的澄澈。多谢，多谢你，幸亏你帮了我一把，没有那句话我还想不通呢。女人看不清楚这男人的套路，只是他怎么一惊一乍的。连刘涛都呆住了，夏风，你这话怎么讲的？没头没脑的，什么叫做你想通了？就在这时，夏风上前，居然想要解开女人的绳索，快速被拦住了。喂，你这是干什么？你可不能看他美就要帮他解绑，你知不知道他想杀了我们两个呢？没事，先把他解开吧。夏风相信，只要接下来他分析的好，女人一定会相信他的。他绝对没有杀了冯玉如。不行不行，刘涛越看夏风越觉得他不对劲。就像被下降头了一样，刚刚还说自己眼里只有美人，色字头上一把刀，他如今也中了这美人计了。你放心，解开他，我相信你是不会伤害我的，对不对？可没想到下一秒，女人那牙尖嘴利，直接上前咬了一口。夏风赶紧收了回来。你看，你看，我说什么来着？刘涛就知道英雄难过美人关呀。不过他却没有生气，反倒是一直带着笑。我是想跟你说，相信我，我真的没有杀你奶奶。那一天，他的的确确从第六分局走出来。不过他回去之后，有把我带到天穹下，就是你奶奶那间书房。这一件事情你清楚吗？
，书房。很明显，女人根本就不知道这么详细的细节。看着她在思索之时，绳索还是被解开了。刘涛实在拦不住，直接摆烂躲回到车里当中了。拧了拧自己的胳膊，还有手腕，这样的力道对于他而言是不怎么困难。只是这绳索的力量，你凭什么认为我会相信你？就凭我能够准确无误地说出天穹书房内部的一切构造。可是女人还是摇头了。那又如何？我听到的是你挟持着我奶奶去了书房，然后直接杀了她。你是杀人凶手！声音变得越来越大，疾言厉色的看着夏风，但没想到得到的竟然是嘲弄之声。你笑什么？你真觉得我不会杀了你？第十六章首要任务。我笑什么？我笑这世道，笑这人心。夏风状若痴狂，没想到自己重活一世，本以为可以凭借前世经验就此顺风顺水，结果还是太天真，忘了自己一无权势而无背景。太过招摇，反而会招致杀身之祸。只是事情已经发生了，夏风也不会去逃避。相反，夏风一直坚持一个宗旨：人挡杀人，鬼挡捉鬼。再者，冯玉如之死疑点很多，只要找到威廉这个突破口，一切都好说。夏风心里看重的还有自己成功解决此事背后所带来的利益。夏风回神，看着眼前吹胡子瞪眼的女人，耐心道：“我不是杀人凶手，我们很可能落入捏人式的圈套了。”女人皱眉：“事到如今。”你还不承认吗？我的姑奶奶啊，你就长点脑子吧！饶是夏风也有些无语。你，女人气得直跳脚。那什么，这位大姐，你奶奶死了，你的心情我们能理解，但是你也要听听夏风说什么吧。刘涛也凑过来，只不过被夏风按在一边。你去看好我妹妹。什么大姐？你才大姐，你全家都大姐。女人指着刘涛离去的背影骂道，不过态度也缓和下来，对着夏风道：“说吧，我要听听你要怎么辩解。”首先，我看到你奶奶的时候，她身边确实没有一个人。其次，是她邀请我到书房里，并不是你所说的我挟持你奶奶。当时我和你奶奶刚进去就发生意外，里面一片混乱。后来我就看到一群人冲进来，我也是那个时候得知你奶奶已经去世。紧接着我就开始被追杀。夏风一股脑把自己想说的全部说出来，而且根据我的推测，你奶奶的死或许不止一个人知道。我现在就在找那个也许知道一切的人。女人此刻也冷静下来，也就是说。真正的凶手骗过了所有人，夏风也不回答，只是静静地看着女人。女人秀眉微蹙，抬眸看向夏风道：“我要和你一起。”条件，夏风通过刚才的交手，大致估算出女人的实力，可以和自己同行，但自己绝对不会轻易答应，至少要从她手里捞点好处。在这个世道生存，所有人都利益至上，活过两世的夏风更是如此。假如这个女人不能拿出自己心动的条件，即便有她在，也许事情会简单一些。但夏风宁愿麻烦自己，也不会同意他同行。我可以给你官方的庇护。女人红唇轻启，具体点。另外，你要如何证明你不会过河拆桥？夏风不相信任何一个人，尤其是刚刚还叫嚷着要杀自己的人。我可以保你在市区不被杀死。至于如何证明，你那车上有没有影像设备？女人看向车子，刘涛，把你私藏的摄像机拿过来，记得把不该保存的东西藏好。夏风转身对着车内喊道。刘涛半截身体探出车框。无比震惊道：“你怎么知道这些的？”夏风嘴角上扬：“别墨迹，你快给我如实交代，你到底是不是预言家？”刘涛嘴上平着，虽然精神几近崩溃，但他手上的动作丝毫未停，快速加密内存卡。我还有哪些秘密是你不知道的？夏风对此耸耸肩，他不忍心告诉他自己所有的都知道了，包括他之前学黑客技术的初衷，其实是为了看美女。不多时，刘涛骂骂咧咧的下来，把相机扔给夏风，人又一溜烟的钻到车上。夏风打开相机，录了女人承诺的视频，才彻底放心。你叫什么？夏风整理好相机，抬头问道：“洛荣，你是洛家人？”夏风略微有些惊讶。前世里，龙国曾在一段时间里十分低迷，美丽坚果一直想方设法打压龙国。当时没有人敢做第一人，只有洛家家主拼死抵抗，最终也是英勇就义。你知道洛家？洛荣疑惑道：“洛家在父亲的打理下，已经淡出人世很久了。此人也许不简单。”思及此。洛容眸中神色晦暗不明，不了解，只是听说过。夏风打哈哈道：“迅速转移话题，我们快些出发吧，再晚一点，我也不能保证我还能有威廉的踪迹。”第六分部的研究员，洛容跟随夏风的脚步上车。他要是躲起来，恐怕不好找。威廉有一手隐身科技，很是头疼。我知道。夏风脚步一顿，但再难也要找。洛容抿了抿嘴，不再多言。刘涛，你试着突破附近的监控系统。尽量躲避四周的哥布林和丧尸。还不等刘涛回话，夏风就听到车身一阵巨响。该死！夏风骂骂咧咧，还让不让人消停了？
。夏风透过玻璃看到拦路的是丧尸群，而且有几只已经变异了。你握好方向盘，踩死油门冲出去，我去解决那几只变异丧尸。记住，不论我那边什么情况，你都不要停下。夏风急速叮嘱道，又瞥了一眼洛容，你暂时别下来，车上万一出现意外，不能没有人。好。洛荣下意识的就答应了，好似眼前这人本就是领导者。你小心点，别逞强。夏风扒着门框，一个翻身到车顶，听到刘涛吼出这句话，咧了咧嘴。必须的，他还有很多事没做。夏风抽出系统奖励的刀，至于之前那把唐刀，留给刘涛防身用了。夏风不是没想过用枪，只是那样动静太大，谁知道这附近有没有人？再者，身边还有洛荣，保留点实力总归没错。夏风用刀柄敲击车顶，制造一些细微的动静。那些低级丧尸根本不会察觉，而夏风要的就是这个效果。果不其然，丧尸群中的几只变异丧尸全部被夏风吸引了注意力。靠，怎么速度这么快？变异的是速度吗？夏风不由得骂骂咧咧。这些怪物的变异速度和方向都太变态了。为首的一只丧尸冲上车顶，夏风居高临下，狠狠给了丧尸一刀。但预想中的一分为二没有出现，反倒是自己看到一圈波纹，紧接着自己的大脑有些眩晕。夏风止不住后退一步。差点没稳住身形，堪堪躲过丧尸的利爪。不会吧，精神类丧尸不是后期才有的吗？这种级别的丧尸怎么现在就出现了？第十七章，一剑封喉。夏风一个侧身躲过另一只丧尸的攻击，舌头舔了舔后槽牙，这种刺激的感觉让他十分久违，周身笼罩着一种嗜血的气息。来吧，垃圾丧尸，让我掠夺你们的属性！夏风蓄力，一个弹跳到精神类变异丧尸头顶，举起刀全力刺下去，丧尸动作微滞。趁他的病要他的命，夏风一个锁喉，扯着丧尸到车顶，迅速拔出刀，一剑封喉。叮，你杀死一头精神类变异丧尸，获得经验一百，触发暴击，暴击点三，技能重击等级提升。你的等级提升了，汲取技能发动。你掠夺了精神类变异丧尸精神属性一点，你掠夺了精神类变异丧尸的技能。眩晕，夏风浑身一震，熟悉的暖流再次流遍全身，来不及喜悦。那只速度类变异丧尸已经举着树枝到他眼前，他拽起刚刚那只丧尸的身体就往前扔。速度类变异丧尸一个转身轻松躲过，夏风一个箭步迎面冲上，狠狠一记扫堂腿，一个转身对准丧尸的脖子就是一刀。丧尸身形摇晃，依旧顽强着朝夏风攻击。小样这都不死，丧尸身形如魅影，时不时攻击一下。夏风不得不先防御。丧尸似乎找到应付夏风的方法，速度愈发迅速。使用技能血晕。他被绕得有些烦躁，以身为诱饵，在丧尸再度发动攻击的瞬间发动技能。丧尸动作一致，夏风迅速抬手，对着脖子横向一砍，丧尸头颅应声落地。你杀死一头速度类变异丧尸，获得经验五十点，汲取天赋发动，汲取速度属性两点。夏风抬眸，紧盯着最后一只丧尸，不知为何，这只丧尸一直没有对夏风发动攻击，这不像是丧尸的攻击习惯。他眸子微眯，不知为何，总感觉到一丝心悸。忽的。眼前这只丧尸突然转身，眨眼间就消失得无影无踪。那是第六分局的方向。就在丧尸离去后，周遭的丧尸群也似乎收到什么指令，瞬间停止攻击。之后，这些丧尸就被刘涛远远的甩在后边，用力拍了拍车顶，示意刘涛停下，同时打开属性面板。夏风，龙国大区居民，等级二级五零二百，力量十一，体质十，精神十九，速度十三。天赋一，属性暴击 A 级，每一次升级时有一定几率让自己的属性值产生暴击，暴击数值一杠十。天赋二，汲取 X 级，在击杀怪物，有一定几率掠过怪物本身的属性特性。技能柱，技能可以提取并附加在装备上。技能重击二级，十分之二，用力挥动手中的武器，对目标造成 150% 的伤害。技能眩晕一级，十分之一，心中默念技能，对目标造成眩晕。眩晕时间随目标等级递减。夏风收起面板，跳下车顶。夏风，你太帅了！刘涛一个熊抱，压得夏风喘不过气。夏风拽住刘涛的后脖，毫不费力的把刘涛拽开。这些丧尸不正常。夏风语气严肃，似乎背后有什么控制着。洛荣张了张嘴，犹豫一瞬，还是把话咽下去了。夏风上车查看妹妹，也没有注意到洛荣的反常，倒是刘涛看到洛荣的反应，眯了眯眼，没吓到你吧？夏风低声道。没事，哥，你好厉害啊！我也想成为和你一样厉害的人，保护大家。夏风闻言，摸了摸妹妹的头顶，宠溺道：“有哥哥在，不会让你冲锋陷阵的。这一世，自己一定会保护好身边的人。只是这里似乎掺杂了一些本不该存在的东西。”
。夏风打开电脑，打开附近的监控，监控显示附近并没有丧尸群或者哥布林。刘涛，我刚才让你看监控，丧尸群来临前，你为什么不提前躲开？关掉监控，夏风开始制定接下来的行车路线。我在监控上没看到有丧尸群，那些丧尸就像是突然凭空出现在那里的。你说，该不会是我们遇到灵异事件了吧？刘涛意有所指，眼神直往洛荣方向瞟。他听出刘涛话里有话，放下手上的事情，抬头和刘涛交换了眼神，瞬间就了明白刘涛的心思。洛荣，洛荣闻言，薄唇轻抿，抬脚也上了车。夏风也不说话，只是静静的看着洛荣。洛荣和夏风对视，只是一瞬，洛荣就移开了目光。旋即闭上眼，良久，再度睁开。夏风发现，洛荣的眼神里多了一丝无奈。丧尸和哥布林的确有人在背后控制。洛荣语出惊人：“你说什么？”刘涛扯着嗓门震惊道：“闭嘴！”洛荣一个眼神射过去。这件事背后牵扯很大，我也是听奶奶说的。洛荣语气微顿：“美丽坚果提前很早就知道，今天真的蓝星都会发生变异，以此为筹码，在各国抛出橄榄枝，谋求利益。西方那些国家无一例外都成为美丽坚果的附庸国，而东方的一些国家不愿意。美丽坚的高层开始向以龙国为首的东方国家渗透。”他们的目的是成为第一个开启属性面板的国家，而美利坚早已研制出控制怪物的方法，只是极难成功。他叹了一口气，刚才我也注意到临时离开的丧尸，大概率刚才的丧尸群是被人控制的。夏风皱眉，那是谁控制了这些丧尸？为什么要针对我们？最后又离开？据我所知，应该是美利坚安插进来的卧底，只是我没想到他们的动作会这么快。洛荣粉拳紧握，针对你，也许和奶奶的死有关，又或许你动了美利坚的蛋糕。他自然知道洛荣指的是什么，看来自己的行为引发了某些蝴蝶效应。你接下来打算怎么做？洛荣看向夏风，等待着夏风的回答。找到威廉，证明清白，揪出卧底，清理光幕。听到清理光幕，洛荣神色晦暗不明。你也知道。闻言，夏风眯眼，什么？洛荣没有立即回答，停顿几秒，最终开口：清理光幕。第十八章 S 级寒冰天赋。清理光幕里的怪物是为了升级。再者。我妹妹也还没有开启面板，你不厚道啊，夏风，我也没呢。林涛嚷嚷道，没理会林涛。夏风神色平淡，洛荣方才的问话必定知道些什么，希望自己的说辞不会引起怀疑。走吧，我们要抓紧时间找到威廉。夏风示意林涛驾驶车辆，往哪走？去第六分局。你那不是自投罗网吗？林涛眉头紧锁，最危险的地方反而最安全，况且外面的怪物已经被控制了，这样下去。我们迟早会被车轮战给消耗死。林涛驾驶车辆一路疾驰，车内洛荣也不多言。夏风乐得清静，闭目养神。吱，林涛一个急刹车，洛荣撞到后座。你干什么？洛荣没好气的吼道。林涛吞了一口口水。夏夏风，你看前面。闻言，夏风抬眸，映入眼帘的赫然是齐天胜，身后是一群哥布林。实不相瞒，你的一举一动一直都被我掌握。之所以现在才来找你，不过是找到了天穹内部的影像资料。你还有什么可狡辩的？齐天胜义正言辞道：“呵，夏风下车是吗？你敢说这里面没有你的手笔？”夏风定定地看着眼前的男人：“你莫要胡言乱语。”那这些哥布林怎么解释？夏风皮笑肉不笑，等待齐天胜给他一个合理的解释。小子，早就怀疑你身份不一般，见了我身后的哥布林还如此淡定。齐天胜掏出腰间别的木仓，第六分局凭借强大的科研实力，在这些东西出来后，第一时间开始研究应对办法。如今我们已经掌握了部分主动权，夏风，事到如今还不束手就擒吗？洛荣薄唇轻启，吐出四个字：胡言乱语。齐天胜看到洛荣的一瞬间，瞳孔骤缩：“你怎么在这里？怎么没有去中心广场？你很失望？”洛荣嗤笑：“那种小儿科的把戏也妄想骗过我。不过，你倒是帮了我。”洛荣继续道：“上。”齐天胜见洛荣明白一切，恼羞成怒，命令身后的哥布林开始战斗。齐天胜，没想到你是个养不熟的白眼狼。洛荣没好气道：“我奶奶到底哪里亏待过你？要不是我奶奶，你早就在地下全场死无全尸了。”齐天胜精神一顿，旋即又换上一副恶狠狠的表情，闭嘴，盯着眼前的哥布林。夏风大喊一声：“上车！”闻言，洛荣不再纠缠，翻身上车，开车冲出去。夏风面无表情道：“开什么玩笑？车会报废的。”林涛一脸肉疼：“别废话。”夏风自然不相信林涛的鬼话。前世里，林涛凭借一辆车苟活那么久，说车子顶不住普通哥布林的攻击，傻子都不信。有你，真是我倒了八辈子血霉。林涛启动发动机，心一横，直直往前冲。
，记得回去给你的车安上战斗系统，太鸡肋。”夏风毫不留情道。林涛心里憋着一口气，没回话。车窗上全部是挡到的哥布林，车身因为哥布林的攻击一直震动。狗皮膏药。夏风烦躁，推开车门，以迅雷不及掩耳之势抽出刀，重伤一只哥布林，凭借大力将哥布林扯进车内。“你干什么？”洛荣想要阻止夏风疯狂的举动。管好你自己！夏风丢下一句话，控制哥布林。夏如，接着这把刀杀了这只哥布林。虽说不会让夏如冲锋陷阵，但在这个世道，必须要有足够的自保能力。夏如正正的结果飞过来的刀，不知如何下手。别怕，握紧刀，对着脖子，就像切菜一样，一下就好了。夏风循循善诱。一旁的洛容神色复杂，没觉得夏风这么变态。杀哥布林在他眼里，居然就像切菜一样。我，我试试。夏如鼓足勇气。闭着眼，尽量忽略掉哥布林的嘶吼声。咚！哥布林头颅落地，滚在林涛脚下。林涛一个机灵，直接从驾驶座上跳起来，方向盘失控。开好你的车！夏风一个眼神杀射过去。你还好意思说？林涛气得火冒三丈，却也只能赶紧抓紧方向盘。有什么感觉吗？夏风期待的看着夏如。哥，我好像觉醒了寒冰天赋。夏风扔开手上没了头颅的哥布林。如果没记错，寒冰天赋应该是 S 级。妹妹，你够厉害。被哥哥夸奖的夏如还有些害羞，多亏了你，谢谢哥。你以后要学着保护自己了，知道吗？夏如重重的点头，很抱歉之前误会你了。洛容不好意思道：“无妨，希望你说到做到。另外，我的通缉令是不是也可以消除了？这需要到第六分局进入系统才可以。但齐天胜不会那么轻易放我们过去。”车子猛地停下，林涛撩了一把杂乱的头发：“你们是不是忘了我？凭借林涛的技术，进入第六分局的系统不成问题。”只是他已经失手过一次，不知道第六分局的人是否会严加防范。你试试吧。夏风也不确定，但总要试一试。通过刚才的行驶，齐天胜和那群哥布林已经被甩在后面。夏风看向洛荣：“你还要跟着我吗？”洛荣思索一瞬，齐天胜说：“掌握你一切行踪，用的是第六分局的权限，没有我，你关不掉。”不可置否，夏风也不再说什么。至于威廉的行踪，已经不重要。现在需要做的只有两件事。前往第六分局和清理光幕，开启林涛的属性面板。等到光幕清理的差不多了，也不迟。开车吧，林司机！苦命的林涛再次坐上驾驶座，苦哈哈的给夏风打工。回去帮你安装战斗系统，夏风安抚道。得嘞，夏风无奈的摇摇头。你想找你奶奶的尸体吗？夏风看着洛容，洛容神情一顿，没想到夏风会突然提起这件事。想，但根据你的描述，恐怕也是死无全尸了。第十九章。控制，空气凝结了几秒，看着洛容落寞的神色，夏风只觉得浑身寒冷。乱世之中，亲人离散、骨肉分离是最常见的事，却也是最无能为力的事。重生归来，把自己逼得那么紧，抢夺第一个开启属性面板的名额，早些清理光幕，开启夏如和林涛的属性面板，获得洛容的庇佑，为的不就是让自己身上不上演这一幕吗？小小的夏如默默退后，指尖凝结寒冰，起初只是简单的柱状，后来便可以随心意变换。哥哥这么厉害，还如此努力，自己也不能拖后腿。再次凝结寒冰，他的眼中满是坚毅之色。附近的镇子里有人，手指在中控屏上翻飞。林涛调出镇子的布局，要下去看看吗？镇子周围有几只哥布林，所有人都等着下风的决定。看，解决掉哥布林，趁这个机会把你属性面板开启了。两人目交心通，刘涛第一次觉得有下风这个损友真好。等等，洛荣出声阻止：“你看看你妹妹怎么了？”夏风神色一凛，大步走过去。只见夏如面色潮红，蜷缩着身子，浑身止不住的颤抖。怎么回事？林涛在前面开着车，抽空扭头询问情况。刚才不还好好的吗？没什么，他要升级了。夏风蹲下，你是不是感觉体内有一股力量乱窜？尝试跟随他。夏如轻轻点头。不愧是 S 级天赋，这才多久就升级了？恐怖如斯，自己的 X 级天赋这么久了，也没一点动静。莫非需要特殊的契机才能升级吗？记住，不要抵抗那股力量，可以跟随之后尝试控制那股力量的流向，让它往你心脏处引。话音刚落，夏如周身就迸发出一股力量，成功了。慢慢来，别着急。接下来你要试着控制刚刚逸散的力量，收回你自己体内。一旁的洛容盯着夏风，睫毛微颤，眼里隐藏着浓厚的兴趣。此人究竟是什么身份？哥，我升级了。收敛完体外能量的夏如睁眼，看着眼前的哥哥，激动道：“啧啧，羡煞旁人诺。”一道不和谐的声音传来：“开好你的车，到了记得把车先藏起来。”背对了的林涛也不在意，
，耸耸肩，继续前往镇子。你的能力是什么？夏风一把拉起还坐在地上的夏如，凝结寒冰可以随意改变形态，但是必须要有附着物，必须要有附着物，那就意味着没有办法在空中当做暗器了。摸摸夏如的头，夏风鼓励道：“很不错了，哥哥也才是 A 级。”转头看向洛荣，还不知道你的能力是什么。被突然点名的洛荣手中凭空出现一把木刀。赫然是夏风之前手里那把，如你所见，造物 S 级，很厉害。夏风如是道：“这种能力很奇异，只要是自己建模过的东西，消耗体内的能量便可以凭空造物。但自己的木仓何时被他发现的？你怎么知道我有木仓？你之前战斗的时候，我观察过，你闪身的动作总是会下意识避开腰间，在那里放的除了木仓还有什么？那也不足以证明你可以准确无误的知识这把木仓的型号，甚至手柄处的磨角，你都注意到了。”夏风步步紧逼，他不相信洛荣的说辞。这些问题涉及洛家的秘密，恕我无法告知。但刚才的都是实话。催动能力，那座木仓消散，空气中弥漫着紧张的气息。洛荣不为所动，引导凝聚木仓的能量重回体内。到了，你们别吵了。车子停下，洛荣率先下车。刘涛走过来，拍拍夏风的肩膀，示意他别太较真，牵着夏如的手也下了车。几人的身形隐藏在灌木丛里，夏风估算着哥布林的实力，一共三只。两只变异的，刚好一只给夏如练练手。至于那只通体红色的哥布林，交给洛荣自己去解决。最后一只给林涛开启属性面板，红的给洛荣，夏如去解决那只普通哥布林。最后那只给我，那我呢？林涛觉得自己有些拖后腿。你去补刀，补我那只变异哥布林。夏风迅速道：“行动！”洛荣首当其冲，快步上前几个跳跃，就闪身到红哥布林面前，抽出藤条缠绕在哥布林身上。这样的动作激怒了哥布林。凝聚火球，欲要灼烧藤条。洛荣冷哼一声，手上发力，勒紧哥布林往地上拖。夏风不再看洛荣，带着刘涛加入战斗，把之前的唐刀交给刘涛，让他不至于手无寸铁。一个冲刺和滑铲，夏风腰部发力，抬腿缠在哥布林身上，紧接着双手控制哥布林的头部。哥布林剧烈晃动，妄图甩下夏风。夏风抽出刀，狠狠刺在哥布林的胳膊上，胳膊瞬间断裂。好刀！夏风越用越顺手，趁机把哥布林压在地上。过来补刀，林涛提着唐刀对准脖子一刀下去，但哥布林突然爆发，林涛被震开，趔趄几步，身子真弱。夏风拿着刀柄对着头部狠狠一击，哥布林愤怒的嘶吼，震得耳膜生疼。快点，别发呆了！回过神的刘涛重整旗鼓，对着刚才的地方一刀下去，哥布林的头颅掉落，夹杂着黄的白的流了一地，恶心死了。刘涛后退几步，察觉到自己身体有些异样，开口道：“是不是可以开启面板了？”抬头再看，夏风已经不在眼前。刘涛环视一周，在夏如那看到他，不由得腹诽：“真是美奴！”外面战斗的声音引起村民的注意，此刻正满脸希冀的看着几人。大恩人啊！夏风配合夏如解决哥布林，战斗也进入尾声。洛荣一个穿刺刺透了哥布林的头部，夏风扭头刚好看到这一幕，这女人真暴力！你觉醒了什么天赋？夏风对着刘涛摆了摆手 ，B 级控制。还不等夏风吐槽刘涛天赋等级低。就被镇子里的村民给热情围住了。多谢几位替我们解决了这些怪物，我们也没有什么东西。这些干粮你们拿着吧。为首的男人真诚道：“第二十张，留下来如何？”哎，这都哪里到哪里，没事的，没事的。刘涛脸上堆满了笑，眼睛挤得只剩一条缝，双手却十分实诚的接过男人手上的东西，甚至还掂了掂重量。这也没多少啊。男人干笑了两声，越过刘涛，握住了夏风的手。小伙子贵姓啊？免贵姓夏。一旁被忽略的刘涛默默流下两行清泪，自己就这么不被重视是吧？好好好，夏先生啊，你看这镇子里也都是些老弱妇孺，不如你们好事做到底，留下来如何？精明的神色在男人脸上浮现，眼角的皱纹几乎要扬到太阳穴。哥哥，我们走吧。粉嫩的小手扯了扯夏风的衣摆，他不想让哥哥和这些人打交道。夏风摸了摸夏如的头，示意无视，倒是一旁的刘涛炸了：“你们怎么不抢呢？这位小先生，饭可以乱吃话。”不能乱说，言语间，男人的眼神直往刘涛手上的干粮瞟。走走走，夏风真是晦气。刘涛把干粮塞给男人，转身招呼夏风走。真是好心当成驴肝肺。洛荣也一脸不耐，双手环胸，跟着刘涛离开。哥，再次扯了扯哥哥的衣摆，夏风单手握住夏如的手，饶有趣味的看着眼前的男人。你有什么底气，觉得我们会同意？就凭这些干粮？呵，夏先生，莫要不知好歹。男人眸中迸射危险的光芒，手背在后面微微摆动。那些老弱妇孺全部死死盯着夏风。你们也未必太自以为是了。言毕，
，夏风抽出刀刺向男人，男人后退一步，夏风趁此机会带着夏如向后飞奔。这些人不正常。夏风扭头，那些老弱妇孺狰狞着神色，移动的姿势像极了丧尸。他一个急刹，洛容，带走我妹妹。周遭的空气弥漫着肃杀的气息，夏风直面那些老弱妇孺。哦，不，那些伪装成老弱妇孺的丧尸，你可真是好手段啊！齐天胜，被戳破伪装的齐天胜也不恼。拆开干粮，随手抓了一些塞进嘴里，身形一阵变幻，恢复了之前的形象。看来你对我还真是上心呢，这都能认出我。反派死于话多。夏风活动转动脖子，噼里啪啦的全是咯嘣声。鹿死谁手还不一定，知道那么多事，早点下黄泉我也安心。阴狠的笑布满齐天胜的面庞，看得夏风一阵恶寒。别看热闹了，过来帮我。闻言，刘涛也不含糊，气势汹汹的加入战斗。洛容安置好夏如，也抽出藤鞭几个，闪身到夏风身旁。这些丧尸就交给你们了，齐天胜我对付。好大的口气，试试不就知道了。握紧刀，夏风迅速近身，招数刁钻，专攻下三路。虽然上不得台面，但胜在实用啊！哪里学的野路子？迅速和夏风拉开距离，齐天胜气喘吁吁质问道：“从你妈那学来的，你可得看仔细了。”再度近身，夏风一个假动作骗过齐天胜，回手掏向某处。齐天胜压低身形，堪堪躲过，忍不住暗骂一声。夏风发动技能眩晕，齐天胜肉眼可见的身形一顿，夏风神色一凛，全力向他刺去。叮，触发天赋暴击，暴击点七点，鲜血瞬间染红了刀刃。夏风抽出刀，眼前的男人已经奄奄一息。你，你的刀居然可以穿透我的皮肤，没什么不可思议的。到地底下忏悔你的过错吧。不再废话，夏风一刀了结他的性命。转头去看林涛他们。却发现了夏如的身影，跟在林涛后面凝结寒冰，当即心下一紧。不是让你带走我妹妹吗？拉走夏如，对着洛容责备道：“你妹妹觉醒 S 级天赋，还升级了，你不能一味的保护她，万一以后……没有可能。”打断洛容的话，夏风面色阴沉。洛容甩鞭抽飞眼前丧尸，后退两步，死死盯着夏风，别自欺欺人了。夏风，夏风死死盯着洛容，极不赞同他的话：“喂，我控制不了他们太久，你们快点！”林涛发动天赋。阻止丧尸近身，也忍不住吐槽：“一个大男人娘们唧唧的。”洛容说的也不错，这没你说话的份。夏风没好气道：“一个个胳膊肘往外拐。”洛容也不再和夏风僵持，抽出鞭子解决了林涛面前的丧尸，还不忘补刀林涛：“你这天赋真鸡肋！行，你厉害，洛大小姐，我就是纯打酱油的。哥，你别生洛姐姐的气，是我要来的，我也想出一份力，不想当拖油瓶。”夏如小心翼翼道：“看着哥哥冷峻的侧脸，也不敢再多说什么。”你先回去，哥，回去。小手紧了又紧，夏如抿唇，最终还是听了哥哥的话。夏风一把拉开刘涛，你也回去看着我妹妹。看着夏风隐忍的表情，刘涛也没有多说什么。他知道夏风的性子，认准一件事，十头牛都拉不回来。加入战斗的夏风杀红了眼，不停的发泄着内心的怒气。洛容也停下手上的动作，抽身后退，把丧尸交给夏风发泄。你杀死一头丧尸，汲取天赋发动，汲取力量属性一点。你杀死一头丧尸，汲取天赋发动，汲取控制属性一点，好像掺杂了什么东西。但此刻的夏风早已失去理智，只是机械的重复着挥刀的动作。脚下的丧尸头已经堆成小山，地面被染得紫红。那些丧尸也被夏风屠杀殆尽。渐渐的，夏风感到心里好受一点。解决完最后一头丧尸，已经日暮西山，太阳的余晖洒在刀刃上，折射出夏风微红的眼眶。他不是不明白洛容说的，只是他不愿意让夏如去冒险。但是他好像忽略了夏如的感受。收敛心神，夏风一言不发的离开。洛容抿唇，也跟上夏风，拉开车门。夏如就拥入哥哥的怀抱，鼻尖萦绕的满是血的味道。夏如皱了皱眉，反而把哥哥抱得更近了。脏。夏风的手徐徐推开夏如，没有推动。第二十一章清理光幕。夏风，你要明白，你保护的了一时，保护不了一世。一旁的刘涛低声道，和洛容交换了眼神。洛容也开口，今天也许是有点鲁莽。但你妹妹不会心安理得地承受着你的庇佑，哥，我不想成为什么都不会的金丝雀。夏风沉默几秒，扶着夏如的肩膀，正色道：“是哥哥疏忽了，抱歉，刚当我的态度有问题。”一声真挚的道歉落下，洛容的美眸闪烁两下，唇角上扬，显然心情不错。走吧，去第六分局。不是多么修长的手敲打着方向盘，指缝中也夹杂些灰尘。旋即，刘涛脚下油门一踩，车子便如同脱缰的野马，飞奔而去。让小爷带你们享受风的味道。第六分局，洛容没让夏风下车，原因无他。现在他还是人人喊打。通过层层身份测验，洛容抵达中控室，出乎意料的
，这里一个人都没有。奇怪，来不及想那么多，迅速打开系统，删除了通缉令，找到定位系统，删除对下风监控的指令。做完这一切，洛荣带走了奶奶生前常用的钢笔，算是留作念想。洛小姐，怎么您来也不通知我们一声，我们也好接待您啊。洛荣手上的动作一顿，自己竟没有察觉有人进来。不必了，第六分局混进一只老鼠，你们这些人，我是一个都不敢信任。洛荣语气不善，如今第六分局群龙无首，如若自己不把态度强硬起来，谁也不知道接下来会闹出什么乱子。洛小姐教训的是，只是统帅的死实在是太过突然。那间我们也在尽全力搜索，请洛小姐给我们一些时间。身着黑色作战服的男人恭敬道：“看来你们还没有蠢到家，那间已经被你们所谓的杀人凶手就地正法。我看你们这些人也不必留在这里了。不敢不敢，既然夏先生已经处理好，那么第六分局随时欢迎夏先生做客。”做客，洛荣皮笑肉不笑，看来这里依旧很脏啊。洛荣突然抱起，抽出藤鞭，直取男人命门。第六分局的忠臣恐怕早已经被你们屠戮殆尽了吧？男人不急不慢的侧身，反手握住藤条。洛小姐所言诧异，美丽坚果只是想要和你们友好的合作，其他人正在被好好招待，并不是洛小姐所说的那样。不过，洛小姐什么时候认出我的？什么时候？你开口的时候。当然，这话并没有说出来。手部发力，洛荣抽出藤条，反手一记重鞭落下男人身上。男人躲闪不及，嘴角留下一抹鲜红，擦去鲜血。男人舌尖顶上上颚，洛小姐可真凶残，这样对待合作伙伴不太好吧？言语间，男人身形如鬼魅，几个呼吸间便已到了洛荣身后。洛荣一惊，速度怎会如此之快？洛小姐，告诉你的夏先生，第六分局少了，威廉不太完整了。见鬼去吧你！洛荣发动造物天赋，复刻了夏风的刀。急速刺向身后的男人，有了刚才的经验，男人抬手格挡，洛荣迅速变换招式，手腕用力把刀甩出去，同时挥动藤条，限制男人的行动。再次复刻，洛荣拉紧藤条，进一步禁锢男人。下一刻，利刃刺穿男人的胸膛，真可悲，到死都还在被人利用，没时间留给他感伤。第六分局已经被蛀虫啃透了。想起男人最后一句话，洛荣神色一暗。调查真相时牵扯威廉，这些蛀虫也要找到威廉，事情似乎变得有趣起来了。收敛心神，洛荣在第六分局走了一遭，除了刚才被了结性命的男人，偌大的分局再没有一人。看来自己要去闯一闯男人口中招待他们的地方了。洛荣走出第六分局，远远的就看到刘涛向自己打着双闪，一瞬间有些恍惚。也许他们能够成为自己的伙伴，虽然之前闹了些不愉快。你们去清理光幕吧，我要留下来。通缉令和监控我已经解决了。看着神色平静的夏风，洛荣有种说不上来的感觉。你留在这干嘛？找威廉。重组第六分局，坚毅之色在洛荣脸上浮现。第六分局不可就此分崩离析，哪怕是为了奶奶。好，注意安全，我们完事后来找你。低沉的嗓音在洛荣耳旁回荡，看着渐渐远去的车影，握着藤条的手紧了又紧。他从不多问自己这么做的原因，只是说他忙完后会来找自己，也许是信任吧。你说他好好的洛家小姐不当，非要来整什么第六分局，图什么？已经接受自己是司机身份的刘涛吐槽道：“不知道。”早知道你不知道我还废什么话？你把之前我们找到的关于威廉的线索传给洛荣，怎么不放心人家？说实话，你还不是喜欢上人家了？别不承认啊，哥接受能力很强的。啧啧，光是想想昔日的好哥们，喜欢上了一个要取自己性命的人，都十分劲爆啊！夏风一脑门子黑线，抬手给他一个暴力。狗血剧看多了吧？再多说一句话，我让你看不见明天的太阳。打闹间已经到达光幕所在地，还好光幕还没有被清理，自己来的不算晚。临下车的夏风脚步一顿，扭头看向车内的夏如，似乎做了什么重大决定，开口道：“你看着点，我妹跟着我一起去光幕。”闻言，夏如的眸子洒入点点碎芒，宛若带着脱尾的流星划破黑夜。“没问题。”三人浩浩荡荡的下车，此刻光幕的周围已经有些许怪物的尸体，看来学校里已经有不少人开启属性面板了。带着林涛和夏如，夏风进了哥布林光幕，一阵眩晕感袭来，光幕里的空间出奇的大。只是有些暗无天日，他不喜欢这样的感觉。黑暗笼罩下，邪恶肆意生长，每个角落都充斥着令人作呕的味道。嘶哑的吼叫声不绝于耳。哥布林摇晃着身躯向三人袭来，杀！淡淡的一个字，三人一同发动攻击。林涛率先发动天赋，控制周围的哥布林。夏如凝结寒冰，在阻挡哥布林的同时造成伤害。最后下风收割。你杀死一头哥布林，汲取天赋发动，汲取力量属性一点，获得经验五十点。你杀死一头哥布林，汲取天赋发动，汲取控制属性一点，获得经验75点，触发暴击，暴击点三。第22章，是个什么怪胎？
，三人配合的天衣无缝。好在光幕里的哥布林并不是特别多，不至于让林涛和夏如力竭。你还别说，这东西控制起来还得费不少力气。不间断发动天赋的林涛已经有些气喘吁吁，一旁的夏如额头也渗出丝丝汗珠。只有夏风一人仿佛没事人一样，气息平稳，手上的动作依旧稳准狠。真不知道这哥们是个什么怪胎。再次发动控制天赋，林涛忍不住匪腹，集中注意力。你现在还没有能力单独面对这些，别掉以轻心。正在前方收割经验的夏风忍不住看向刘涛，待会我们深入内部，里面有只哥布林 BOSS， 杀死他，这个光幕就彻底清理完成了。之所以没告诉他们会掉落随机传送时，是因为这一事发生了太多变故，夏风也不敢确定。哥，你看那是什么？循着夏如手指的方向，夏风看到一个类似手环的东西，转换器。什么转换器？刘涛挠了挠头，他听不懂夏风在说些什么。你不懂，夏如，能利用你的天赋把那东西弄过来吗？我试试。在上一世，转换器可是只有每个国家的一把手才拥有的装备。这转换器可以转换怪物的能量，成为自己升级的能量。也就是说，你只要带着这个转换器猎杀怪物，你就能转换部分其部分实力反哺自己。你先拿着，等出去了再给你们解释。现在我们去解决那头 BOSS。夏风的眸子闪烁，随机传送时我来了。刘涛，你先手，站着我后面。注意别受伤。夏风迅速安排战略。妹妹，你和刘涛并排，一会我打起来了，你们相互有个照应。你用寒冰给我一层防御。了解。三人迅速进入战斗状态。刘涛发动控制，但只是影响了哥布林一瞬间。察觉到哥布林的状态，夏风迅速近身，发动技能眩晕。夏如也反应迅速，借着夏风附着寒冰，控制寒冰向哥布林刺去。哥布林用他庞大的身躯，硬生生抵挡下夏如的寒冰。夏风不敢懈怠，紧握刀柄，向哥布林眼睛刺去。刺了，预想中的结果没有发生，反倒是夏风被哥布林控制，衣服被哥布林撕破。此刻夏风也顾不得什么，腿部发力，缠绕在哥布林身上，上身扭转，身体以一种怪异的角度扭曲着。夏如再度凝结寒冰，改变形体成为弓箭，死死拉动弓弦，射出冰锥。此刻夏风也发力，不断收紧对哥布林的控制。砰！庞大的身躯应声落地，光幕里的空间也随之震颤。这怪物真难缠。豆大的汗珠从林涛头上落下来，手上拿着冰锥给自己降温。坚持不住，你休息会。过早透支使用天赋会影响后期升级。小心！夏风迅速后退，扭头一看，哥布林的脚步被寒冰冻结。当下折身，耍了一个刀花，便朝前刺去。锋利的刀刃毫无阻碍的刺穿庞大的身躯，刀影留在地面，刮出一道沟壑。叮！你杀死一头哥布林，汲取技能发动，汲取防御属性一点，汲取力量属性一点。触发天赋暴击，暴击点五，获得经验150点，恭喜你，你的等级提升了，获得黄金宝箱一个，是否立即开启？开启，没想到还有意外收获。叮，恭喜你获得弩箭一把。不多时，夏风手上出现了一把黝黑的弩箭，手感很是厚重，只是没有剑。搞什么啊？撇撇嘴，夏风收起弩箭，在哥布林身旁寻找随机传送时，他记得应该是一个通体散发蓝色幽光的晶石，找到了。心里一块石头落下，起身走向林涛他们，走吧，任务完成。你手上的是什么？三人离开光幕，忍不住好奇的林涛四处打量着夏风手上的东西。随机传送时可以不限次数的传送。看向操场遗留的丧尸光幕，夏风心下一紧，凭借自己的实力还无法清理这个光幕，但留给自己的时间不多了。如若放任不管，恐怕真的会进化出尸皇这样的存在，到时候一切都来不及了。给你一个弩箭防身用，掏出弩箭交给刘涛。但是剑需要你自己解决，这个简单，这弩箭一看都不是凡品，真给我了，别后悔啊！夏风咧嘴，他知道刘涛热衷剑类的武器，上一世他可没少给刘涛弄剑使，给你就给你了，哪来那么多废话？哥，你看那边，循声望去，只见操场的一角有一个少女，大概十六七岁的样子，周身围绕了一群丧尸和哥布林，少女无情的挥动狼牙棒，杀死一头又一头怪物，鲜血四溅，女孩的身上也满是鲜血。分不清是怪物的还是他自己的。这个女孩引起了夏风的兴趣。蓝星的异变发生这么久，他还是第一个看到敢主动击杀怪物的人。尤其是这个女孩才这么大。走，过去看看。发动寒冰，夏如瞬间凝结一大片怪物。不错，能力越来越强了。拍拍夏如的肩膀，夏风如是道。这边的动静很快引起了女孩的注意。几人对视一眼，女孩迅速解决被寒冰冻住的怪物，手起棒落。夏风眯眼，是个练家子。你们是何人？为什么要来帮我？解决完周遭的怪物，女孩率先开口。
我是这所学校的学生，你呢？苏云婉，苏家人。夏风暗想，什么时候这种小地方会有苏家的人？他记得在上一世，苏家是京城数一数二的大家族，即便是灾难降临兰星，苏家也混得风生水起。自己还曾经受过苏家的恩惠。思及此，可是京城苏家，什么京城不京城，变了，一切都变了。女孩凄凉一笑，扔掉狼牙棒，颓废的坐在地上。昔日的苏家大小姐被自己大伯追杀。逃难至此，父母被杀，领地被占，在这乱世要我怎么活？抱歉，空气一瞬间寂静，头顶的太阳依旧，身后的丧尸光幕依旧源源不断的涌出不同级别的丧尸，只是这里被夏如的冰墙堵住，丧尸没有朝这里涌来。第二十三章猎杀岩鹰。夏风叹息一声，现在的京城早已经大变了样，苏家的落寞让他感到惊讶。可是，在如今混乱的世道，谁又能独善其身呢？没什么好抱歉的，只可惜现在的苏家。早已经不是当初的苏家，苏云婉仿佛早已经看开了一切，表情是格外的释然。近处的尸潮依然来势汹汹，虽然被冰墙所阻挡，可依旧让人心中隐隐的不安，仿佛下一秒尸潮就会蜂拥而至。如果可以的话，不如留下来吧，至少和我们在一起，总要好过一个人在外冒险。夏风清楚自己的处境，不过是勉强夹缝中生存罢了。事实上，即便有伙伴在左右，以他们的实力，还是自身难保。是啊。外面实在是太危险了，夏如悠悠地说着，眼神四处张望。附近的危险也让他感到避讳不已。或许是看出了唐风的犹豫，苏云婉叹息一声，终究还是委婉拒绝：“你们的好意，我心领了。只是有些事，注定还是要我一个人去完成。”夏风刚想问是什么事，可是苏云婉已经迈着轻灵的步伐，转身扬长而去。他的速度很快，在怪物丛生的地段，像是蜻蜓点水一般穿过。或许身为苏家的人，苏云婉有着一定的自保能力。不会轻易陷入险境，可夏风还是叹息一声，心中不免感到有些自责。苏家的关系还真是混乱，也难怪苏小姐疲于奔命了。刘涛看着苏云婉离开的方向，发出一声感叹。夏风摇摇头，当他想要挽留的时候，苏云婉早已经离开了百米之外，想要追回都来不及。但愿他会没事。夜晚，树林中一个清瘦的身影穿梭在怪物之中，除了风吹树叶发出响动，还有一阵怪物发出刺耳的叫声。叮。你杀死一头哥布林，汲取技能发动，汲取防御属性一点，汲取力量属性一点，触发天赋暴击，暴击点五，获得经验150点。叮，你杀死一只僵尸，获得经验60点。你杀死一只僵尸，汲取技能发动，汲取僵尸力量属性两点。夏风挥舞唐刀，又将一具僵尸斩为两段。他擦了一把额头上的汗水，这已经是数不清多少天数。他每天都会在这附近清理一下游荡在外的怪物，就当是守卫附近的安全。虽然并不能获得大量经验值，可是积少成多，他总能得到一定的提升。这时候，他从背包里取出了黑色的弩箭，很有厚重感，看似威力还不错。刚好远处有一只哥布林，可以拿来试试手。弩箭，攻击四杠九，附带技能远射，远射有一定几率将目标贯穿，并附带翻倍伤害。攻击还算不错，拿在手上还算趁手。搭上一枚箭矢，犀利的箭足散发着悠悠的寒光。夏风屏息凝神，心如止水。就在他准备动手，忽然听到了淡淡的脚步声。虽然这声音弱不可闻，可在他全神贯注的时候，这个声音格外清晰。是谁？在这混乱地带，他不仅要提防怪物，还要提防别有用心的人，以及那些暗中的偷袭。夏风顺着风吹草动，看了过去，只看到一棵树后缓缓走出一个身影。苏小姐，夏风微微诧异了一下。苏云婉缓缓走出，像是早已经在大树后面悄悄观察。我先带你去一个地方。苏云婉只是留下了这一句，便自顾自地朝着一个方向走去，十分神秘。夏风轻轻挠头，虽然奇怪，可他还是跟了上去。仅仅走了一条街，前面忽然一阵呼啸的狂风掠过，带动一阵扬沙，让人睁不开眼睛。片刻之后，这是一只鹰鹫，仅仅身长就已经超过一个人的身高，翼展十分宽大。这一对翅膀展开，遮住了大片的阳光，在地面上留下一个很大的阴影。刚才。也只是这鹰鹫随意拍打翅膀，掀起一阵大风，就已经有这么大的威力。如果是主动攻击，实在让人很难想象这家伙破坏力有多强。苏云婉就来到了一处残墙的后面，俯身蹲下来。你可见过这种怪物？夏风只觉得眼熟。他仔细回忆了一下，前世确实见过这种怪物。岩鹰。夏风倒吸了一口凉气。这里怎么会有岩鹰出现？岩鹰是一种凶猛的怪物，以人肉为食，可以直接把一个成年人抓走。尖锐的喙能穿透人的骨头，这附近算是不安全了。
，这孽畜甚至可以一天之内猎杀十几个人。”夏风取出弩箭，对准了严英，就要将其射杀。这东西对附近的幸存者威胁太大了，你这是干什么？千万不要惊动他，不然我们都危险了。夏风的举动给苏云婉吓了一跳，他可是见识过严英的厉害，不敢轻易招惹。此时，严英扑打着翅膀。来到一座屋顶，降落下来，凝视远处。趁着这个空当，夏风屏息凝神，扣动扳机，咔嗒！只听一声破空之声，就要贯穿人的耳膜。一只犀利的箭矢划破天空，带着长长的拖尾，宛如流星。在箭矢激发的一刻，夏风就清楚，这次刚好触发了技能，威力足足翻了一倍。扑通！严英从屋顶坠落，掉在地上，发出一声闷响。一个恐怖的伤口从胸脯贯穿到了背后，前后通透。见到这一幕。苏云婉嘴巴微张，不禁感到惊讶不已。叮，你杀死一只岩鹰，获得经验120点。你杀死一只岩鹰，汲取技能发动，汲取哥布林敏捷属性4点。夏风顿时感觉手脚轻盈了些许，神清气爽。回过头来，他诧异的看着苏云婉，这里这么危险，苏小姐来到这里做什么？我，苏云婉还没有从刚刚的惊讶中回过神来。我只是想来这里练习一下，想不到遇到这只怪物。苏云婉所说，显然就是岩鹰。这根本不是他能对付。夏风略微思索了一下，苏小姐如果不介意的话，跟我回去吧，相互之间有个照应，总会安全一点。第二十四章，天赋融合。这一次，苏云婉没有拒绝。这里不安全，我们先回去吧。夏风缓缓朝着家的方向走去。今天的练习也算到此为止了，击杀最厉害的怪物，也就是这只岩鹰了。太阳逐渐落山，也是时候回去休息了。这一路上，苏云婉没怎么说话。他的眼神闪烁着，飘忽不定。夏风手持弩箭射杀严鹰的画面，始终在苏云婉的脑海中回放，让他激动不已。这么强大的怪物，普通人遇见了，几乎就已经插翅难逃。可今天就这样被一箭射穿，怎么不让人震撼？苏云婉可是亲眼见过严鹰的厉害之处，那把黝黑的弩箭，凌厉的箭足，实在让人一眼难忘。不多时，两人来到了一处破败的房屋。哥，你回来了！夏如很快迎了上来，十分热情。苏小姐，欢迎你的到来，快进来坐坐吧。夏如笑弯了眼睛，显然对苏云婉十分欢迎。苏小姐，欢迎欢迎。刘涛睁大了眼睛，微微诧异了一下，随后连忙开口欢迎。从今天开始，苏云婉就是我们的新伙伴了。我们的小队又增加了一位新成员。夏风像是一锤定音，没有和大家商量，像是在通知。他还在犹豫，这样会不会有点草率？可几人都没有任何意见，一致同意。这倒是让夏风喜出望外。欢迎你的加入，夏如第一个举双手表示欢迎，欢迎苏小姐的加入。刘涛咧开嘴巴，露出憨厚的笑容。就这样，几人愉快的成了一支小分队。此后的每一天，夏风除了自己进入小树林清理一下零散的怪物，他还会带上夏如和苏云婉。在外围，经验值虽然并不多，可好在这里很安全。呼，今天又清理掉好多怪物。这片树林虽然安静，可是每天总会有一些怪物出现。苏云婉喘息一声，已经有些累了。他虽然平时也会出来训练。只是他会小心许多，而现在夏风在身边，他总会少一些顾虑。如果遇到强大的怪物，甚至于 BOSS， 也不会陷入两难。叮，你杀死一头哥布林，获得经验150点。叮，你的等级提升了。夏风的脑海里传来一段系统提示音，自己居然升级了。他顿时长舒了一口气。这几天，他更多是在照顾苏云婉在练手，而没有专心刷自己的经验值。想不到在这个时候刚好升级，可是以自己目前的速度。每提升一个等级都是十分缓慢。夏风微微思索了一下，已经连续好多天没有相应天赋的获得，这有些不尽如人意。如果还能得到一些不错的天赋，那就好起来了。只不过上次他尝试过夏如的 S 级天赋，并不能通过技能来汲取，这一点是让人有些想不通的。太慢了，照这样看，不知道还要多久还能提升。夏风一阵无奈：“哥，你在发什么呆啊？”夏如的声音打断了他的思绪。苏云婉也看了过来，这时候。夏风灵机一动，自从苏云婉加入小队，这几天以来都还没了解过他的技能，而见识过苏云婉出手，只能说他对付一些外围的怪物还是游刃有余，甚至不需要发动天赋技能。这也让夏风产生了好奇。苏小姐，我冒昧想了解一下你的天赋技能。夏风小心翼翼地试探，自己可能会不礼貌，可苏云婉并没有丝毫的避讳，他打开了自己的手环，将自己的天赋展示出来。苏云婉，木系血脉，天赋。自然之力十分之三，可控制树木生长。看着简短的天赋介绍，夏风微微诧异了一下，这个天赋似乎有点鸡肋。这大概也是他从没见苏云婉使用过的原因。
。不过夏风却没有因此放过，如果能试图汲取技能，那就是一件好事。他现在的心情是海纳百川，来者不拒，是个 A 级天赋，不过聊胜于无。苏云婉的嘴角露出一丝苦笑，可夏风哪里会介意这个？哥哥，要不要试着融合一下？夏如似乎一眼看出了他的心思，忽然开口。苏云婉微微诧异了一下，可他还是没有拒绝。叮，汲取天赋发动，汲取失败。夏风沉默了几许，他默默的转过身，就近找个树桩坐了下来。这没道理啊！夏如眨了眨眼睛，刚刚苏云婉明明在尽力配合，居然没有任何效果。不如我们试着配合一次。夏风点头。上次没能成功获得天赋，他并未抱有太大希望，也只是想要尝试一次。夏如打开手环。闭上眼睛，开始感应。叮，汲取天赋发动，汲取天赋成功。当前天赋已觉醒。夏风一下子激动起来，打开属性面板，查看自己现在的属性。夏风，龙国大区居民，等级二级，十五百，力量十五，体质十四，精神九，速度十三，天赋一，属性暴击 S 级。每一次升级时，有一定几率让自己的属性值产生暴击。暴击数值五杠二十，天赋二，汲取 X 级，在击杀怪物，有一定几率掠过怪物本身的属性、特性、技能。注：技能可以提取并附加在装备上。技能重击一级，十分之二，用力挥动手中的武器，对目标造成 160% 的伤害。夏风惊喜的发现自己的属性暴击已经达到 S 级，真是太好了！夏如的脸上笑逐颜开，也在感到高兴。救命啊！这时候，夏风忽然听到一声呼救。是刘涛的声音，夏风加快脚步跑了过去。这时候，刘涛正一个人面对两只哥布林，被前后夹击。哥布林从身后抓住了他的腰部，让他动弹不得。咻！夏风取出弩箭，找准角度，同时贯穿两只哥布林的身体。这时候，刘涛终于解套，他坐在地上一阵喘息。幸亏你来得及时。刘涛擦了一把额头上的汗水，安稳了一下心神。第二十五章定位器，你怎么单独行动？这样很危险的，你知道吗？夏风训斥了一句。刚刚他精确的计算角度，才做到一击致命，解决了两头哥布林。倘若慢了一秒，刘涛就被哥布林的斧头敲中脑袋了。他的一颗心也是提到了嗓子眼。我，刘涛支支吾吾，说不出话来。他当然是看到夏风的天赋在提升，相比起自己，提升就太过于缓慢，心里着急。于是，一个人来到小树林冒险，只是想不到，刚进入战斗就发生了意外。刚刚真是把我们给吓死了！如果你出了事，我真不知道该怎么办才好。夏如拍了下胸脯，显然惊魂未定。你真的太草率了。苏云婉也补了一句，这让刘涛委屈极了。我只是想清理一下周边的怪物，我有什么错吗？我也是想着升级，不想停滞不前。而且我已经很久没有提升了，不怕慢就怕战嘛。刘涛也不高兴了，他反驳了两句。可是回想起刚刚的场景，夏风依旧感到阵阵心惊。被哥布林偷袭，实在太惊险了。就连他也是差点失手，你不要为自己辩解了，你就是毫无组织纪律，这样是要出大事的。夏风毫不相让，哼，你是个天才，你的天赋立竿见影，你说什么都是对的。刘涛没有认错，他的心里很是不服。这片小树林虽然暗藏凶险，可是怪物并不是很强。夏风可以随意出入，可他刘涛进来一次就被骂了一通。当然，夏风的实力可不是他能比拟的。夏风不仅天赋很强。而且每天都在提升，从未停歇。相比起来，简直没有可比性。在一个有天赋又努力的人面前，刘涛显得太过黯淡，气氛变得僵硬了起来。夏如左看看右看看，不禁叹了口气：“我们还是先回去吧。”可是刘涛还在赌气，他甩手就离开了。他气呼呼地走着，却不是家的方向。你这是要去哪？夏如追上去问了一句，却没有得到回应。夏风也没有消气，让他走，不出三天。他就要被哥布林用斧头敲碎脑袋。夏风回到家，果然刘涛一天都没有回来。直到天黑之前，刘涛就好像失踪了一般。我们要不要出去找找？他一个人在外面，实在太危险了。夏如终究还是放心不下，劝了一句：“这附近只有一些低级怪，如果连这点麻烦都对付不了，他以后也很难成长。或许是一个人疲于奔波太久。”苏云婉是个要强的人，也很独立。夏风并未过于担心，他了解刘涛的实力，一般情况下。并不会出事，再等等吧。直到第二天，刘涛都没有回来，而且没有一点消息。哥，我们要不要出去找找？我担心刘涛一个人在外面会遇到危险。夏如依旧在担心刘涛的安全。夏风原本是要出去练习，可既然妹妹开口劝说，他也只好答应。
，彻夜未归。虽然这附近只有少量的低级怪，可明天和意外哪个会先来，没有人知道。是时候该找找看了。夜晚是怪物频繁出没的时候，不知道他怎么样了。苏云婉也同意寻找，在周围破败的地段，随处可见怪物的身影。哥布林隐藏在角落，僵尸隐藏在光线昏暗之中。看起来平静的街道，实际上危机四伏。即便三人一同出来寻找，可他们始终没有分开。刘涛，你在哪里？夏如大声呼喊着，可他始终不敢叫得太大声，担心引来大量怪物会让他们陷入危险之中。直到几人来到了一处废弃的小型工厂，这里早已经荒芜，却能够听到金属敲打的声音。这里有人，夏如快步走了过去，却被夏风一把拉住。当心隐藏在暗中的怪物！他们缓缓走去，看见了刘涛的背影，正拿着工具对着一个铁盒子敲敲打打。你们怎么找过来了？看见他们全都找来，刘涛挠了挠头，还有些不好意思。你总算没事，害得我们好一阵担心。夏如没好气的抱怨了一句。刘涛轻轻挠头，脸上露出憨厚的笑容。真不好意思，让你们担心了。我昨天单独行动，是我太鲁莽了，让夏风没有想到他居然主动认错。昨天也是我说话太冲，我也是担心你的安全，希望你不要放在心上。哪里？其实我不该赌气的。昨天出来之后，我也很快冷静了，而且还要谢谢你救了我一次。刘涛早就已经不生气了，只是面子上有些过不去。而他一边说着。也在组装一个小铁盒子，线路似乎还很复杂。很快，盒子拧好最后几颗螺丝，他满脸自信地展示了出来。快看看吧，我研究出的新成果！刘涛把这个巴掌大的小铁盒子拿出来，展示在几人面前。这是？夏风诧异了一下，这个小东西外观实在太粗糙，让人一眼认不出这究竟是什么。而刘涛面带自豪地介绍了起来：这是个土质定位器，只要启动电路就可以达到定位的作用。而且更神奇的一点。它可以将不相关的信号进行屏蔽，有了这个，齐天胜就找不到我们了。不仅可以定位，还能隐藏行踪，这当然是再好不过了。显然，这是他这一天的研究成果，也难怪刘涛彻夜未归，能够在短短一天的时间里发明出这样一件神器，已经足够让人满意。夏如不禁赞叹起来：“刘涛，你真聪明。”他笑弯了眼睛，开心地竖起大拇指。刘涛挠了挠头，笑了起来：“这只是我学过的一点电路原理罢了。”只要底层原理没问题，想要做出一个定位器，还是简简单单。那真是太好了，快点开启吧！夏风当然知道定位器的作用，对他们的帮助太大了。可是说到这里的时候，刘涛却低下了头。目前定位器还在测试阶段，制作环境太简陋了，可能会出现一点小问题。第二十六章，试用阶段，试用阶段。几人互看一眼，这听起来可是不太好。刘涛轻轻点头，是啊，因为制作太过简陋。所以还不确定能否发挥作用，也只能先试试看。听到这些，夏风的嘴角露出了一丝苦笑。那我们怎么知道定位器是否有用？我们可以等一等。如果齐天胜能够找到我们，就说明定位器不起作用，是吗？夏风轻轻摇头，只觉得这个想法不靠谱。几人纷纷叹息，原本以为这是个好消息，想不到是他们高兴的太早了。刘涛轻轻挠头，我们可以试一试，如果有用的话，一定会很快起到作用的。他拿着定位器，在手里仔细地查看着，像是在查找问题。不过夏风却不打算详细测试了，他们还有事情要做。好了，我们该上路了。现在时间差不多了，他们也是时候该走了。不管是否有定位器，也不管齐天胜是否在追踪，都该离开这里了。他们的敌人还有很多，而且还可能会遇到潜在的敌人。我们接下来去什么地方？你们有想法吗？夏风随口问了一句。尽管他已经有了粗略的想法，还是想要询问一下其他人的意思。哥哥去哪里，我就去哪里。听哥哥的，夏如甜甜地说，她对于夏风的意思十分遵从。我也同意，夏风去哪里，我相信一定是对的。刘涛也表示认同。这时候，唯独苏云婉还没有说过话，她绷着脸，像是有心事一般。苏小姐，不知道有没有什么想法？夏风随口问了一句。可是苏云婉的眼神却笔直地看着一个方向。我决定要回苏家复仇。苏云婉的声音十分坚定，像是早已经打算好的，但从未改变过。这个想法让夏风感到诧异，几人同样有些意外。要知道，苏家现在的实力可是一点都不差，瘦死的骆驼比马大。现在回去复仇，恐怕不太合适吧？刘涛提出了质疑。以苏云婉目前的实力，能够摆脱追杀，这已经很不容易了。如果现在想要复仇，这不能说不可能，应该说是几乎做不到。夏风的脑海中还有几分模糊的记忆，来自上一世，苏家的实力很强，很多问题只要靠钱就足以摆平。不过换做现在。他倒是有那么几分自信，苏家不是不可以去，反正是我们迟早要去的地方。如果是现在，也并无不可。夏风也决定了
，先随着苏云婉的想法去苏家。至于他原本的想法，也只不过是继续沿路前行，试图挑战较强一点的怪物。尽管这些只是低级怪，可对他们已经足以造成威胁。而去苏家的路上，难免遇到危机重重，刚好可以训练提升一下等级。我们走，进军苏家。好，去苏家。夏风开口，几人都没有什么意见。当天，他们便整理了一下随身物品，开始上路。而刘涛则是把定位器当做宝贝一样，时不时的进行调试，也不知道是否能发挥作用。路上，几人来到了一家酒店，这附近几公里，只有这一家酒店暂且停下歇脚，几人走了进去。除此之外，他们暂时找不到更好的去处。我们当心一些，这里是前往苏家的路上，难免会遇到眼线，凡事都要谨小慎微。夏风提点了一句，以免他们大意。放心吧，我们会放心的。酒店的人还蛮多的，这附近都没有怪物出现的影子。难得这里不受影响，里面的客人在楼下吃着东西，人去人往，气氛十分融洽。虽然楼下有些热闹，却能够让人放松下来。这是一个安全的地方。我要两个房间。夏风定下两个房间，自己和刘涛一间，夏如和苏云婉一间。进去之后，几人休息了一下。一天时间，他们就已经走了很远。进入房间的时候，就已经来到傍晚。渐渐的，太阳就要落山。夏风依旧按照往常的习惯，出门四处看一看，欣赏一下周边的风景。同时查看是否有怪物的踪迹，就当做是巡逻。酒店附近还算安静，周围的建筑看起来十分和谐，只是街上的道路静悄悄，几乎看不见什么行人。这个时间段可不安全，尤其是天黑之后，人们已经早早的回家，以免发生危险。好，夏风四处走动的时候，忽然听到了一声哥布林的嘶吼，这个声音飘渺，却好像就在近处。咦，他四处环顾一眼，并没有见到哥布林的影子。要知道，哥布林这种怪物。活动轨迹可是很嚣张的，几乎不会闪躲，而是迅速袭击，哪怕是在暗中偷袭，也会露出一些痕迹。可是这周围什么动静都没有，看起来似乎有些奇怪。四处搜罗一阵，确认这里没有哥布林或者其他怪物，或许是哪个无聊的人把哥布林的声音录下，刚刚播放出来。可是回去的时候，夏风依旧心里难以安稳下来。近处传来哥布林的叫声，这可不是什么好兆头。你先休息，我四处转转。夏风穿上鞋子，走出酒店大门。庭院花园，这里孤零零的一个身影格外的显眼。夏风仔细看了一眼，却嗅到了一丝血腥味。这是一名酒店职员，手腕上还带着伤口，鲜血顺着手指流淌而下，触目惊心。你受伤了？夏风走过去，诧异的看了一眼。这个人神情呆滞，对于自己的伤口几乎视而不见。可他的伤口还在汩汩流血。没关系，时间不早了，早点回去休息吧。他也只是敷衍了一句，这就让夏风更诧异了。你在流血，我帮你包扎一下吧。地面上一滩血水，看起来出血量很多，不免让人担忧起来。如果是正常人，这个出血量就连站稳都困难了。不过女职员只是轻轻摇头，就好像没事人一样。不必了。说完，她转身离开花园，朝着远处走去，只留下夏风一个人在原地诧异。这还真是个怪人。第27章奇怪之处。女职员一路走着，手腕一直在滴血，十分急促。地面上留下了长长的血迹，一直延伸出很远。看着他离开的背影，夏风虽然奇怪，却没有继续跟上去查看。他还是回到了自己的房间。回房的时候，他开始有些纠结：刚刚为什么不追上去，仔细看一看情况？这件怪事的背后似乎藏着些什么。只不过在进入酒店之前，他就已经提醒过不要单独行动，以免遇到危险。可如果他自己要单独行动，就有点说不过去了。回到房间的时候，刘涛已经熟睡。第二天一早。夏风是被刘涛叫醒的，他睁开眼睛，这时候太阳刚刚升起。夏风，快起来吃饭吧，我们还要赶路呢。夏风缓缓起身，脑子里还在回荡着昨晚的事情。大厅里，夏如和苏云婉已经坐下，桌子上摆着早餐，两女正包着鸡蛋。哥，昨晚睡得还好吧？夏如主动打了声招呼。夏风轻轻点头。饭后，苏云婉就要回房的时候，夏风一把拉住了她的手腕：“有件事，我想和你聊一聊。”两人来到了阳台，看着远处的风景。清晨的城市静悄悄，宁静祥和。昨晚有没有发现什么奇怪之处？夏风随口问了一句。苏云婉轻轻摇头。这酒店周围还算安全，而且城市并没有怪物出没。这里不比外围地区，怪物到处活动。只不过昨天晚上，我听到了哥布林的声音。听到这个，夏风轻轻点头。原来不是自己幻听。他四处查找了一下，并未发现哥布林的踪迹，还以为是自己太过紧张才会听错。不过仔细想来，他耳聪目明，感官十分敏锐，不应该会听错。而且精神集中的时候，通常感官会更加灵敏。按照这样想来，
，能逃过他的眼睛，说明藏在暗中的人并不简单。那你觉得这附近会不会有什么秘密？夏风看着苏云婉，询问他的意思。这附近的情况他并不熟悉，只是刚刚落脚，可第一天就见到怪象，这似乎不太正常。如果真的有零零散散的怪物活动，倒也作罢。可他隐约之中有种预感，这或许是人为的。我也有所预感，这里不太正常。苏云婉思索了一下，轻轻地说：“在夏风想来。”这有可能是齐天胜的人藏在暗中，也有可能是苏家的人。至于其他势力，他却很难在第一时间想到什么。我觉得可以留在这里查看一下情况，等这里的怪事水落石出，我们离开也不迟。夏风说完，走出阳台。你们不用急着走，我们先在这里停留一下。这时候，夏如已经准备收拾东西上路了。刘涛还在捣鼓自己的定位器，随时准备上路。可听到他这样一句，都有些诧异。这里有些事情，我要留下调查一下。行程可以向后拖一拖，苏云婉都没有急着回苏家，他们也没必要着急。夏风走出酒店，四处张望，顺着昨晚的记忆，试图找出一些蛛丝马迹。大概就在前面，那一声哥布林的叫声是从那边传来的。夏风的记忆很清晰，昨天晚上天色已经不早，他只是匆匆环顾了一眼，并没有仔细寻找。今天是时候一探究竟。哥哥这是发现了什么？今天怎么感觉有点奇怪？夏如嘴里呢喃一句，又像是在自言自语。刘涛轻轻摇头。不太清楚，不过想必他们一定有自己的道理。只是他们瞒着我们，也不知道有什么新的计划。刘涛摊了摊手，既然夏风没有找他们帮忙，在这附近自由活动就好。两人来到了酒店后院的娱乐区，这里的娱乐设施还是崭新的，几乎没什么人在用，只有几个小孩在欢声笑语，气氛还算活跃。不管他们，我们自己玩自己的。如果他们有了什么消息，会告诉我们的。刘涛走到旋转木马前面，直接坐了上去。最近这段时间。他们不是在和怪物斗智斗勇，就是在追逃的路上，实在有些精神紧绷。现在难得有时间放松一下，哪怕只是孩子们娱乐的地方，也可以让人很开心。你的定位器到底有没有在发挥作用？我们的行踪会不会暴露在别人眼里？夏如一边玩乐，也不忘随口问上一句：“放心吧，只要原理不错，一定不会出问题的。”就在他们聊的时候，一旁的孩子们忽然安静了下来。刚刚此起彼伏的欢声笑语，转眼间戛然而止，很难不让人发现问题。夏如第一时间看了过去，一个黑色的身影正站在屋檐下，在太阳的阴影下显得格外冰冷。这个人穿着黑色短衣，看起来十分健美，会让人觉得这是个健身教练。他的身材比例实在太好了，能够让人眼前一亮，实在可圈可点。可是其散发出的冰冷气质却让人难以抵抗。孩子们看到之后，纷纷闭上了嘴巴，不再发出声音。这个人看起来好神秘，夏如不禁感叹一声：这黑色的人影，哪怕是在大白天。也看不清楚五官特征，全部笼罩在阴影之中，是很神秘，而且看起来不像是个善茬。刘涛附和一句，他也紧张了起来。能让人一眼看不出深浅，这本身就是一种能力。要不我们还是先离开这里吧。我有种预感，这个人来者不善。夏如压低了声音，担心被别人听到。可是当他的话音刚刚落下，那个男人便看了过来。刘涛二话不说，拉着夏如的手腕就要离开这里。不过那个神秘的男人像是找他们有事。竟悄悄地跟了上来。更让人诧异的是，他始终保持不到十米的距离，不远不近，却能给人带来压力。见此，夏如更是加快了脚步，免得被追上。可是男人的速度更快，直接拦在了两人的前面。你们急着走干什么？男人的声音冰冷，让人感觉鸡皮疙瘩都快掉下来了。刘涛苦笑着停下脚步。第二十八章，真是奇怪了。男人的眼神冰冷，原本模糊的五官，在近距离观察之下，更显得棱角分明。这个人实在是神秘，即便是站在近处，就已经足够感受到压力。不走就不走呗，你这么看着我们做什么？刘涛抱怨了一句。他没什么心眼，说话也很耿直。当然，在这个一眼看不穿实力的人面前，他不愿意动手，也没有任何底气。恍惚间，两人仿佛看到，在男人的嘴角闪过一丝笑容，十分犀利，却一闪而过。仅仅对视不到三秒，刘涛的额头上看见了汗水，他拉住了夏如的手腕。免得他乱动，惹到了眼前的男人，万一引发什么后果。夏风感觉酒店有些不对劲，迅速赶了回来。可是当他回到房间的时候，却不见夏如和刘涛的身影。咦，人去哪了？苏云婉纳闷的四处张望，却什么都没有发现。他们没有理由离开。夏风迅速找了出去，却发现两人就站在后院的游乐区。他们静静地站在原地，一动不动，就好像是两个木头人。而仔细看过去，两人的脸上都有些许慌张。像是看见什么不得了的东西，你们站在这里干什么？夏风伸手在刘涛的眼前晃了晃，哥哥，
我们刚刚见到了一个很奇怪的人。”夏如看起来有些难受，刘涛也是一脸苦涩，真不清楚他们支支吾吾的做什么。别愣着了，我们先回房间。四人围坐在房间，刘涛说起了刚刚的所见所闻。那个男人深藏不露，绝对是个高手，而且给人那种压制力，简直难以描述。他只是警告我们，让我们别走，但是不知道他的用意。刘涛苦着脸，仿佛就要哭出来。夏如连连点头，也在认同，是齐天胜的人。夏风提出了疑问，可他又连忙摇头，否定了这个想法。如果真是齐天胜，见面之后可不会这么客气，而是会毫不犹豫的动手。那就是苏家的人。刘涛看着苏云婉，疑惑起来。他开始怀疑是苏云婉引来苏家的人，原本是冲着苏云婉来的，所以没对他们动手。夏风也犹豫了一下，似乎有这种可能。不会，苏云婉矢口否认。我了解他们的做事风格，如果真是他们，会直接把你们抓起来。刘涛又补充了一句：“会不会是他们想等我们聚集在一起，然后一网打尽？”几人互看一眼，又聊了许多，但始终没有什么头绪。好了，不用多想，或许事情和你们想象截然不同。夏风轻轻地说：“注意关好门窗，还是小心一点为妙。”在外面调查了几日，夏风什么都没有发现。白天的时候。这里一切都是正常，并没有任何的痕迹，似乎这里的怪事也只有在夜晚才会出现，而他想要发现一点什么，也只有在晚上行动才会有效果。等到太阳落山的时候，夏风缓缓走出房门，这一次他没有叫上苏云婉，而是选择独自出门。如果真的遇上了苏家的人，或者是苏家的眼线，苏云婉还是在房间里会安全一些，毕竟苏家的追杀可不是三两句话能讲清楚，他们的手段十分丰富，可没有那么容易对付。天色逐渐昏暗，在上次那个流血不止的女职员所在的地方，夏风又看到了一个孤零零的身影，还有几分神秘。同样是个女人，可她已经不是上次见到的那个酒店女职员。女人站在花园的一侧，四处张望了一眼，尽管这里早已经空无一人。夏风还在静静的观察，可是女人已经朝着远处走去，还是上次的方向。女人走路很快，而且没有发出任何脚步声。夏风自认为不是在捕风捉影，悄悄的跟在后面，想要一探究竟。走在人行路上，夏风远远地跟在后面，保持十几米的距离。这个距离不远不近，刚好不易被发现，又不容易丢失目标。可是走了半条街，女人似乎知道被人跟踪，忽然加快了脚步，而且她健步如飞，走得飞快。夏风连忙在后面紧追。可是即便他已经一路小跑，可是女人的速度更快。直到下一条街的转角，夏风以最快的速度跑了过去。可是就在这个转角，女人的身影忽然消失不见，真是奇怪了。夏风四处张望。他还是把人跟丢了。他的第一直觉，这个人绝对有问题。如果能够追上去，必定有所发现。现在也只能无功而返。次日一早，夏风下楼吃饭的时候，四处张望着周围的客人，却看到一个女人的身影急匆匆的去了前台。不起眼的一个举动，可是夏风还是多看了两眼。你们有没有看到我老公？女客人一脸焦急，声音也很急促。这酒店每天进进出出那么多人，我们怎么知道你老公在哪？你老公去了健身房。两名柜台各执一词，换脸速度倒是很快。夏风当然不只是吃瓜，而是真的想要获取一些细微的信息。有人失踪这件事，他自然有点感兴趣。尽管这已经不是什么新鲜事了，怪物出没的地方，家毁人亡都是常有的事，毫不稀奇。去了健身房，然后他又去哪了？女客人追问的时候，两人都摇头不语了。我想找一下监控，这里可是一个大活人丢着呢。你们总不能坐视不理吧？这太过分了。女人十分焦急。可是两名柜台却不为所动。我们每天要和那么多客人打交道，实在脱不开身，还请谅解。调取监控，我们没有这个权限。女人急得手忙脚乱，可无论她怎么催促，最后得到的也仅仅是一句敷衍：“哥，看什么呢？”夏如看了一眼，夏风都没有再专心吃东西。看美女呗。可是这里哪有人比得上苏小姐一般啊？刘涛还顺便拍个马屁。可是夏风就好像没听见一样，他直接奔着女人走去。有人失踪是吗？或许我有办法帮到你。第二十九章，下一个目标。这边女人急着追问前台人员，已经吸引了不少周遭的目光。在这无聊的酒店内，几乎没有什么是出奇的，也只能看个热闹罢了。女人焦急的模样，绘声绘色的描述，已然成为吃瓜群众的看点。这个年轻人是干什么的？他不会是想要帮忙吧？这年头可不兴乐善好施，更何况他还帮不上什么，也只是凑个热闹罢了。不过这个年轻人看起来人还不错，应该是没什么生存经验。周围说什么的都有，也让女人忽然有些质疑：“你的老公在消失前有没有去过什么地方，或者接触过什么陌生人？”女人原本还有些不相信，可是看夏风一本正经的模样，她也不好拒绝什么。而且她是真的在焦急万分。
我老公身材还算不错，人也很有魅力，但是我从没想过他会突然失踪。女人只言片语的描述，根本无法说明什么问题。她所了解的细节实在太少了，根本提取不到什么有用信息，这就让人有些为难了。不过，既然夏风开口想要帮忙，自然是没有半途而废的理由。小兄弟，还是谢谢你愿意帮我的忙。女人微笑表示感谢。她似乎原本已经不抱有希望，可是听到夏风富含逻辑的问询，再次认真起来。我家附近忽然出现了怪事，原本是要和老公出去避一避的，半路上来到这里休息一晚，可是想不到人还没走到，就已经不见了。谭雅十分焦急，她居然把夏风当成了救命稻草，看得出她是真的没有办法了。夏风连连点头，也在回想着，在这一晚，或者是前一天，有没有发生过什么不寻常的事？可这两天发生的怪事，零星点点，根本无法拼凑在一起。看着夏风脸色凝重，却没有继续说话，已经有吃瓜群众哄笑起来。你看他。怎么这么快就不说话了？是无话可说吗？文质彬彬的一个人，想不到居然这么胡闹，结果什么都做不到。我看他根本就不是来帮忙的，他什么都帮不上。年轻人空有一副热心肠，但是这是徒劳的。周围的吃瓜群众议论纷纷，可夏风丝毫没有在意。这些人平时都很无聊，基本找不到事情可以消遣。于是像现在这样，当一回吃瓜群众，就当是给自己解闷了。一天时间，人就不见了。夏风看着谭雅，轻声询问。谭雅点头，是啊，这也太突然了，我都还没有任何准备。你说他会不会是被怪物给抓走了呀？从谭雅的言辞来看，他们显然是已经见过怪物了，也知道这些怪物的厉害。夏风轻轻摇头，现在还不好说。不过今天这件事我管了。此话一出，周围顿时传来一阵唏嘘。这里的人已经麻木，不但没有任何帮忙的意思，反倒是一副事不关己高高挂起，而且他们都在看热闹，把别人的安危当作玩笑。他还是那样爱管闲事，刘涛不禁叹了口气，一脸无奈。苏云婉却冰冷地说：“当初他愿意帮我，这也是在多管闲事。”刘涛被噎了一把，当场说不出话来。他也只好尴尬一笑。他在消失之前有没有留下什么痕迹？谭雅却轻轻摇头：“我不知道，我昨晚只是去了一趟洗手间，可是回来的时候人就已经不见了，就好像是凭空消失一样。”夏风轻轻点头，脸色却变得凝重了起来。谭雅的描述有些模糊。从他嘴里是不太容易得到有用信息了。好，我们去现场看一看。他跟着谭雅来到了他们休息的房间，试图找出一些蛛丝马迹。房间里宽敞明亮，干净整洁，像是被打扫过的。见此场景，夏风就已经感觉到了不妙。如果这房间被打扫过了，就连一丝一毫的信息都被清理掉，恐怕他所能掌握的信息就更少了。这下子难办了，现场干净的一尘不染，就连脚印都看不到，这还怎么找人？刘涛抱怨了一句，无奈的摊手。现在来看，现场的情报实在太少，而且就连痕迹都找不到了，这可不是什么好事。谭雅忽然难过的就要哭出来，十分焦急。夏如上前安慰大姐：“你不要难过，既然哥哥开口，他一定能找出一些蛛丝马迹的，或许很快就能把人找到了。”虽然话这么说，可是他们都没有抱有太大希望。夏风没有说话，从客厅来到卧室，就算什么都找不到，也要四处观察一遍，把该做的事情全部做到，也算是问心无愧。咦？什么味道？刘涛摸了摸鼻子，顿时打了个喷嚏。夏风也闻到了一点奇怪的气味，很难形容，气味也很淡。这不是香水味，更像是某种草药。他连忙走到了窗台前：“哥哥，有什么发现吗？”夏如连忙跟了上去。夏风在窗台上摸了一把，刚好残留的灰烬粘在手上，显然刚刚嗅到的气味就是来自这里了。这是什么？谭雅连忙走过来追问。他似乎还没有注意到问题出现在这里。迷药。夏风说出了这两个字，心里已经有了大概。这是有人在故意下药，就是要迷晕你们，然后悄悄的动手。这听起来有些危言耸听，却是夏风所能推测出来最合理的解释。也就是说，先生不是被怪物抓走，而是有人在背地里动手脚，而且他们动手十分干脆利落。几人一下子明白了过来，有种恍然大悟的感觉。或许，你先生可能在短时间之内还不会遇到危险。夏风说完，几人像是一块石头落地。心里总算轻松了一些，谭雅拍了拍胸脯，总算多了几分底气。他没事就好，可夏风却一脸严肃。他看着谭雅，眼神变得古怪起来。今晚要当心，他们的下一个目标可能就是你了。谭雅脸上刚刚露出的一抹笑容，顿时消失不见，转而一脸苦涩。第三十章，失控。夏风的话刚说完，谭雅顿时面如死灰，她像是失去了支撑，身子一软，一下子坐在地上。什么？下一个目标就是我了？谭雅嘴里呢喃，双眼逐渐失神。这个倒是很有可能。听说有种哥布林怪物
会追踪气息，只要是和目标相关的人，都会当做下一个目标，而且不达目的不罢休。刘涛摸着脑门，逐渐说了起来，这让本就心神不宁的谭雅变得更加魂不守舍。不过这种怪物出现的概率并不高，倒也不是一定就会遇上。刘涛自顾自的回忆着，按照记忆描述，丝毫没有在意到谭雅的脸色，早已经苍白的可怕。好了，你少说两句。夏如在一旁劝了劝，在刘涛的肩膀上推了一下。让他不要继续乱讲话。其实你不用太担心，有我们在，想要保护你的安全并不是一件难事。只要你减少走动，不给他们留下可乘之机。可谭雅并没有感受到任何安慰，她逐渐哭了起来。你们帮不了我，这一切都是徒劳，他们会找到我的，没有人能保护我。谭雅坐在地上，不停的碎碎念，就好像魔怔了一般。夏风走上去，抓住了他的肩膀：“你冷静一点，现在我们的处境还没到那种地步。我希望你不要自乱阵脚。”他脸色严肃。咬字很重，原本就没有太多头绪。如果谭雅还弄得魂不守舍，对他们就更加不利。对啊，谭雅姐，现在有我们在，我会保护你的安全，而且说不定还能守株待兔，把那隐藏在暗中的坏人给找出来。夏如在一旁附和一句，可谭雅不停的在摇头，竟然没有一丝的缓和。不，你们帮不了我，这些都是没用的。谭雅激动的大叫，还推了夏如一把，这让夏风也很是无奈。他轻轻摇头，这一晚又会是很难度过的一晚。你们走啊！你们别来烦我了，走啊！谭雅激动的大叫，把几人往外推。谭雅姐，你不要激动，我们是来帮你的。夏如还在试图安慰，却无济于事。谭雅推搡着，就要把几人赶出房间。你们走啊！见此情形，夏风也不再执着。好，我们走。他第一个走出了房间，几人紧随其后走了出来，纷纷摇头叹气：“这个女人真是疯了！我们明明是来帮她的，还把我们往外轰，真是不知好歹。”刘涛抱怨了一句，他的脸色也不好看。苏云婉也感叹一句：“放下助人情节，尊重他人命运。有些人是我们帮不了的，没有人能帮他。”夏如看着夏风，脸上始终有些不忍。夏风轻轻摇头，看来想得到他的配合是几乎不可能了。我们再想想其他办法。夏风叹息了一声：“也怪我，不该说那句话下他的，想不到会适得其反。”话说到这里的时候，夏如看着刘涛，翻了个白眼：“就你最过分！”看把人给吓成什么样了！本来他精神状况就不好，这刘涛支支吾吾，却不知该怎么反驳。他们走出去之后，谭雅并没有安静下来。房间里出现了一阵摔东西的声音，稀里哗啦。可他们也只是互看了一眼，感到无奈。这时候，如果还进去劝说，已经不是安慰了，或许还会捣乱。谭雅并不想见到他们。这酒店不对劲，我们要多留意一下了。夏风这句话是对着苏云婉说的。夏如的性格，他再了解不过了。少女的心思虽然细腻，却不适合调查这种谜团重重的事情。而刘涛自然不用多说，他能帮上的忙很是有限，也只有苏云婉能明白他的意思，心领神会。等到谭雅冷静下来之后，我想把他带到你们的房间，我放心不下他。还不等苏云婉开口，夏如连忙一口答应下来：“哥，你放心吧，我会照顾好他的。”午后，夏风在酒店内徘徊，一边试图看到一点蛛丝马迹，同样也是在观察。谭雅的情况似乎安稳了些许。他们刚走的时候，房间里又哭又闹的，现在终于安静了许多。也不知道谭雅现在怎么样了。夏风想要走去敲门，却犹豫了一下。哥，还是让我进去试试吧。夏如不知道什么时候走来，苏云婉也在一旁。夏风轻轻点头，有劳你们了。夏如走上去敲门，却没有得到回应。他又敲了几下，里面终于传来一声怒吼：“有完没完啊！”谭雅在里面怒吼，近乎歇斯底里。听到他在大喊大叫，夏风反倒是有种轻松。他担心谭雅会自寻短见，到那个时候，这件事就算断了线索，想要找出背后的前因后果也会难上加难。我们放心不下你，让我们进去吧。夏如好声的劝着，可谭雅始终没有开门。你们这些恶棍，不就是想要我死吗？等我死了，你们就高兴了，你们就满意了，你们都给我滚出去，有多远滚多远，滚！谭雅扯着嗓子放声大骂，近乎歇斯底里，这让几人都有些不知所措。要不我们还是放弃吧。这种人实在没救了，等死吧！刘涛也不知道什么时候走来，他摊开双手，一脸的无奈。你怎么也来了？这里吵闹这么大动静，隔着八百米都能听见，我当然是都听到了。几人互相看了一眼，都有些无奈。看样子这个人是没法劝了。我劝你们还是放弃吧，不要管他了。这种人已经没救了。苏云婉说着，便转身自顾自回了房间。他已经没有了耐心。哥，我们现在该怎么办？夏如没了主意，他看着夏风，一脸无奈。遇上这么不讲道理的人，夏风当然也没什么办法。他总不能把人绑起来，这也不太合适。
，我还想着把它保护起来，试着守株待兔，甚至把它当做诱饵。虽然这主意可能并不怎么样，不过现在看来是我想的太多了。夏风摊手，谭雅是不会帮他们了。第三十一章，人去屋空。好了，你们先回去休息吧。夏风对着几人说了一句，便离开了楼层。原本保护一个体弱女子就不是一件容易的事，更何况这个人还完全不配合，还在胡乱发疯，这就更困难了。以他们小队目前的实力，能做的事情十分有限，还不足以与一些势力抗衡。我们先回去吧。夏风决定让大家先回去，没必要在这里耗着了。他们要调查的事可不止这一件。夏如也不再执着，贸然留在这里只会成为被偷袭的目标。至少目前来看，他们在明处，而对手在暗处。他们甚至不知道自己的对手是谁。夏风坐在阳台上，看着远处，眼前一片风和日丽。城市的高楼大厦依旧如往常一般平静，可是隐藏在这平静之中的却是暗流涌动，不知名的危险似乎正在酝酿，可他却什么都看不见，这才是最让人恐怖的。转眼间，时间来到了夜晚，太阳落山之后，夏风就早早上床休息了。他们已经提前约定，夜晚不会单独行动，以免遇到危险而无法处理。只是夏风躺在床上，迟迟没能入睡。这两天的所见所闻，在他的脑海中快速放映着，却始终难以平静。包括谭雅的事，见面前后的两种奇怪表现，始终无法给出合理解释。他转身看了一眼，这时候刘涛已经熟睡。谭雅虽然太暴躁，而且情绪失控，可他始终有些不放心。希望人没事吧？他穿上鞋子，悄悄走出了房间。夜晚的酒店十分安静，人们十分默契的闭门不出。大厅里亮着灯光，却空无一人。自从危机爆发，大量怪物出现在人们的生活中，人们纷纷变得小心许多。夜间出行，见到街上空无一人，这算是常态。夏风轻手轻脚的走在走廊，却听到了有人交手的声音。他连忙走过去，躲在墙后面观看。两个人正在交手，他们武功都还不错，打得有来有回。其中一人，他回忆了一下夏如的描述，这正是那个神秘的男人。那模糊的五官却棱角分明，健美的身材虽然他没有亲眼看到，可外貌特征几乎完全吻合。至于另外一个人，他就不认识了。黑灯瞎火，他根本看不清两人的面目，也只能看到轮廓。这两个人是谁呢？夏风没有插手的意思，也不想打扰他们。可在墙角的另一侧，他忽然看到了苏云婉的身影。你也在啊？夏风轻轻的打了个招呼。如果是在平时，他的声音一定会被人察觉，哪怕他的声音十分细微。可是交手的时候，这两人全神贯注，很难察觉到两旁的风吹草动。是，我也放心不下谭雅的安全，想要上楼去看看，结果看到了眼前这一幕。听到这个，夏风微微诧异，想不到平日里高冷的苏小姐也会是一个热心的人，只不过这份热心却有些慢热。好，我们先上去看看。两人悄悄上了楼梯，来到了谭雅所在的楼层。这一层静悄悄，若真可闻。如此的寂静，反倒会让人有几分压抑感。其实谭雅也挺可怜的，出来逃难，却和家人走散，沦落到孤单一人。接下来的日子，真不知道该怎么过。苏云婉轻轻念叨着，她也在为别人着想。是啊。可是现在这个世道总是处处充斥着危险，又有谁能够独善其身呢？大概是回想起当初，两人都有几分感慨。即便他们的小队，也难免会遇到难以处理的事，更何况是一个弱女子。还是帮帮她吧。两人缓缓来到了谭雅所在的房间，可是站在走廊里，这个房间的门却是敞开着。这是谭雅的房间。夏风连忙走进去查看，进入了卧室，可是里面空无一人，而其他地方同样没有葬人。他不在这里。苏云婉也四处找了一遍，却什么都没有发现。谭雅今天下午的状态就一直很不好，不知道人会去哪里呢。两人一边回忆着上次见到谭雅的每个细节，一边在寻找这里留下的蛛丝马迹。当然，他们没有任何头绪。我们应该是中计了。苏云婉忽然念叨一句，让人不明所以。中计，不错，应该在下午，趁着我们离开的时候，有人对他说了些什么，然后趁着夜晚，夜深人静的时候，悄悄把他带走。我们都中计了。听到这些，夏风忽然明白了许多，难怪谭雅会莫名其妙消失，原来竟是如此。夏风捂着额头，顿时懊恼了起来。如果他能够多看几眼，或者藏在暗处观察一些，或许就能够发现。可是谭雅当时还在发脾气，你觉得谁能接近他呢？两人互看一眼。可就在这个时候，走廊的尽头忽然出现一名男服务生，他的脚步很轻，像是怕惊扰到别人。你们好，有什么需要吗？男服务生对他们打了一声招呼，看他还算热心，夏风便随口询问了一句：“你有见过一个女人离开酒店吗？”她叫谭雅，前天刚刚入住，和老公一起来，可是中途老公忽然失踪
，现在就连他自己也失踪不见了。说到这里的时候，男服务员明白了过来，原来是白天喊着要调监控的女人，我没见过。听到这些，夏风诧异了一下，苏云婉当场恼火了：“你们酒店有人失踪，都不会管管吗？你们这样就不担心会影响自己的生意吗？”可是男服务员根本不在乎这些，来不来入住是你们的事。如果你们能在这附近找到其他酒店，男服务生离开的时候，苏云婉都还在抱怨，真是太过分了。这么疏于管理，迟早要出大问题的。夏风摆了摆手，没必要和他们计较了。可是回想起白天的事，他忽然有了头绪。花园，夏风肯定地说，这座花园十分奇怪。白天的时候，小茹他们就见识到了。我觉得这里一定不对劲，或许谭雅的老公就藏在这里。第三十二章，亲密接触，我们走。夏风第一时间带着苏云婉来到了楼下的花园。夜晚的花园在月光下十分的安静，也仿佛披上了一层神秘的面纱。这里看起来居然阴森森的，就是这里，我总有一种预感，在这里能够看到一些什么。夏风四处张望一眼，虽然暂时还没有任何发现，可是我们要从哪里开始调查？苏云婉四处环顾，却看不到任何目标，不知从何处开始调查。这座花园范围太大了，从入口到出口足有一条街那么长，其中分为多个区域。想要找起来并不是一件容易的事。我上次来的时候留下了标记在这里。夏风打开手环，开始追踪上次留下的印记。上次来的时候是那个神秘的女人，似乎不是偶然出现，而是在进行某个阴谋。可是夏风查看印记的位置，却发现手环上一片空白，印记不见了。夏风顿时惊讶了一下。他当天跟踪的时候，可是没有被任何人看见，更不会有人拔出他留下的标记。这个印记的阴蔽程度，他是心知肚明的。只要不摆在明处，几乎是不会被人发现的。如果被人拆除，这只能说明一个问题：他的意图早已经被暴露。惊讶过后，他的心情凝重了起来。事情或许比想象中还要更加严重。他的行踪已经被人发现，就连自己的所作所为，仿佛也在别人的监控之内。这可不是什么好事。我还记得上次去过的地方。我们走。夏风拉着苏云婉的手，快速朝着上次的方向走去。我们这是要去哪？苏云婉看懵了。他们三转两转。不知道要去什么地方，这地方本来就很绕，如果四处乱走，夜晚还是很容易迷失的。可是夏风可清楚的记得道路，上次见到神秘女人，她就是在这里一路跟踪，也就是在前面的转角跟丢了。即便他找了许久，都没有发现任何踪迹，一个大活人仿佛凭空消失。这里一定另有隐秘，上次留下标记的地方就在前面。夏风快速走到了墙角，却发现了上次留下的印记已经被损毁了。他们是怎么发现的？夏风也想不明白。在夜幕之下，附近阴森可怖，仿佛藏着什么隐秘。即便只是环顾四周，就足以让人有种背后发冷的感觉。两人四处环顾，却听到了一阵脚步声。除了细微的脚步声以外，还有高跟鞋的声音，在宁静的夜晚十分的清晰。我们快藏起来！两人来到了路边一处拥挤的夹缝，悄悄藏匿身形。这里已经没有什么更好的藏身处了。两人挨得很近，几乎是摩肩接踵。夏风只感觉背后软软的一团。贴在身上，苏云婉的手掌轻轻扶着他的肩膀，他的幽闭恐惧症差点犯了，可他们也只好这样了。很快，在转角处，一个熟悉的身影缓缓出现，是刚刚见到的男服务生。他怎么会来这里？苏云婉纳闷起来。这个人看起来有些神秘，今晚莫名出现在这里，也很难解释得通。男服务生的手里推着一辆清洁车，不急不缓地走着。紧接着出现的是一个神秘的女人，正是前两天夏风见过的女人。两人并肩走着。像是路过这里，他们是来干什么的？苏云婉轻轻一问。嘘，虽然夏风也很疑惑，不过现在不是聊这个的时候。两人正在缓缓走来，如果被发现的话，事情就麻烦了。快点，不要被人看到了。女人声音细微，对着男服务生催促。两人匆匆走着，虽然不知道清洁车上装着什么，不过既然是在夜晚，鬼鬼祟祟的时候行动，必定藏有不可见人的秘密。夏风瞪大眼睛，静静地观察着，不敢发出一点动静。可是两个人竟然在逐渐靠近，距离已经越来越近了。原本夏风也只是匆忙之中找个地方藏身，并没有时间考虑太多。可是这个墙缝实在太窄了，只有不到三十公分。如果只是藏一个人，还刚刚好；可是藏两个人就很不舒服了。夏风已经感觉了苏云婉的体温在逐渐升高，湿漉漉的，他流了一身的香汗。苏云婉也不知道在做什么，手肘忽然顶到了他的肋下。嘘，不要动。夏风咬着牙，没有发出叫声，可他还是难以把持。如果可以选择，他宁愿和几十只怪物进行一场战斗，还会痛快一些。我们走，快一点！女人在催促着。不过这清洁车看起来很重，男人十分用力，推动却很缓慢。他们之间的距离
已经不到五米，一点细微的动静都很容易被发现。嗯，感受耳边轻轻的喘息，带着一阵淡淡的体香，冒着热气，脖子上痒痒的，夏风快要把持不住了。夏风几乎屏住了呼吸，长时间保持同一个姿势，而且是和一个异性紧密的贴合在一起，实在是有些度日如年。距离实在太近了，一点细微的动作都可能被发现。夏风感觉自己快要石化，眼看着两人推着清洁车走过。夏风瞪大了眼睛，直到这两人渐渐走远，夏风才走了出来。这时候，他的全身都已经湿透了。他用力的喘息了两口，满身汗水。夜晚的风轻轻吹过，只感觉浑身凉飕飕的。呼，回过头一看，苏云婉扶着墙，脸颊微微泛红，看样子他也不太舒服。他们总算是走了，仅仅是几分钟的时间，却让人近乎体力透支。好在他们没有被发现。不过相比起来，夏风更希望能听到一些对话。或许能够从中听出一些信息，可是这两人也只是互相催促一句，什么都没有多聊。刚刚真是不好意思啊！夏风低着头，刚刚两人的密切接触实在有些失礼。苏云婉喘息着，没有多看他一眼，眼神中却带着几分幽怨。对方可是大小姐，和她委屈在这里，实在有些说不过去。夏风迟疑了一下，现在忽然不知道该说什么合适。第三十三章，就别怪我不客气了。夏风和苏云婉对视一眼，却有些尴尬，孤男寡女。又是这样近距离接触，实在不太好解释。他连忙岔开话题：“好了，我们赶快追上去看看，不知道刚刚那两人要去哪里。”苏云婉果真不是弱女子，只是略微休息了一下，连忙冲着刚刚两人的方向快步追了上去。“我们走，跟上去看看。”夏风自然是没话说，连忙追了上去。刚刚那两人很是可疑，我有预感，谭雅的失踪和他们有关。夏风说出了自己的猜测，尽管这还没有任何根据，不过在这个敏感的时间，他相信自己的直觉。或许谭雅就在这辆清洁车上，苏云婉也说出了自己的看法。在清洁车上，两个红色的垃圾桶十分显眼，而看着男服务生吃力的样子，目测清洁车很重，似乎人就藏在垃圾桶里。两人相视一眼，轻轻点头。这个猜测虽然还未证明，却十分合理。谁？就在他们紧紧跟随，忽然听到了女人的惊叫。他们还是被发现了。两人脚步放缓，既然已经被发现，就没必要继续隐藏了。你们好啊。夏风挠着头，装作憨厚的模样，打了个招呼。我们晚上来公园玩，只是想不到这里的路纵横交错，我们一时迷路。你们知道出口在哪吗？他临时找出了借口，免得引发直接冲突。可对方就不是这么想的。两名服务员的眼里充斥着杀气，仿佛随时都会动手。见两人面色不善，夏风就更加谨慎了。眼前两名服务看起来深藏不露，还不清楚他们的能力。夏风不想贸然动手，如果在附近还藏着他们的同伙。事情就更加不妙了。迷路？你们大晚上的跑出来做什么？女人冷声训斥，十分尖锐。这，苏云婉尖锐地说：“我们想去哪里是我们的自由，你们没理由干涉。”女人轻蔑一笑：“看你们鬼鬼祟祟的，该不会是想偷东西吧？”见情况不妙，夏风连忙劝和：“你们别激动嘛，这位是我的暗恋对象，我刚刚想要在公园表白，只是阴差阳错来到这里，还请见谅。”男女服务生对视一眼。轻轻摇头，他们似乎是在犹豫。男人轻轻询问：“要不要放过他们？”女人却是眼神露出凶狠之色：“宁可错杀，不可放过。”话音落下，就能看见一把锋利的匕首从女人的袖中甩出，犀利的刀刃在夜色中发出悠悠的寒光。仅仅一瞬，刀刃已经来到了眼前，让人猝不及防。小心！夏风连忙抬手风挡，一个偏转，惊险避开女人手中利刃。刀刃几乎是贴着他的脖子擦肩而过。他只感觉脖子一阵寒风吹过，冰冷刺骨。小子，身手还算不错，你们就是为了调查我们而来吧？那我们就更不可能放过你们了。女人接连出手，招数犀利，几乎都是要命的招数。这个神秘的女人果真不是酒店的普通服务人员，否则不可能有这样的身手。你们究竟是做什么的？为什么要杀我们？夏风没有急着还手，还在试图问出一点消息。哼，等你死后，我自然会告诉你全部。女人毫不犹豫，一出手。就是连续的杀招，见女人迟迟没能得手，男服务员也看不下去了。他从清洁车上拿来一根拖把，加入战斗。夏风接连向后闪躲，虽然显得有些被动，却游刃有余，没有被伤到分毫。既然你们什么都不肯说，就别怪我不客气了。夏风发出一声警告，接着迅速出手。他一脚踹在男服务员的小腹上，看似动作缓慢，却是趁其不备，刚好避开了对方的防范，显得恰到好处。男服务生捂着肚子，逐渐蹲了下来。一脸痛苦之色，他手里的拖把随手丢在地上，身子攻成虾米，已经失去了战斗能力。苏云婉同样毫不客气的出手
，一个鞭腿威力十足，女人被一脚踢在头上，整个人飞出去两米多远。她的耳边一阵嗡鸣，就好像无数只苍蝇在四处乱飞。她摔在地上，近乎昏厥，手脚用力扑腾两下，却没能再次站起来。现在什么阿猫阿狗都敢出来丢人现眼，真是可笑。苏云婉讽刺了一句，满脸不屑。两人倒在地上，十分狼狈。跑！他们的脑海中没有第二个想法，只有逃跑。以最快的速度离开这里，他们迅速起身，抬腿就跑，而且速度飞快。夏风顿时诧异了一下，想不到刚刚失去抵抗的两人，逃跑的速度居然丝毫不受影响。追！他连忙追了上去。可是对于这花园附近的地形，他始终不太了解。在一个拐角处，又把人跟丢了。他左右张望一眼，却没有看到一个人影。又让他们给跑了，真是不甘心。夏风看着远处，这时已经失去了两人的行踪，刚得到的线索。转眼间又断了，苏云婉轻轻摇头：“我们还是回去看一看，人就藏在清洁车上。清洁车上，红色垃圾桶里，黑色的垃圾袋子里，可没有任何的垃圾，而是一个活人。谭雅就被五花大绑在里面，嘴巴被抹布堵住。看到人还没事，他的心里总算是一块石头落了地。把人装在垃圾袋里，也不怕把人闷死了。”夏风喃喃一句：“赶快帮谭雅松绑，他他们想要杀我，快救我，带我离开这里！我不想在这里多待一秒。”所有人都想要害我，他们都想要我死。谭雅像是受了惊吓，开始胡言乱语：“我们是来救你的，没事了，坏人已经被我们打跑了。”夏风不停的解释着。这时候，谭雅像是恢复了理智，也不再喊叫，扑进夏风的怀里，痛哭起来。一个女人家家遇到了这种事情，差点命都丢了，实在有些可怜。好了，现在已经没事了，我们安全了。苏云婉也在一旁安慰几句。谭雅的情绪总算是平稳下来。是酒店的工作人员。都是他们干的。第三十四章，有人跟踪，他们居然想害我，实在太过分了。谭雅的身体不停的颤抖，提起当时的事情，她还在气得发抖。没事了，人没事就好。夏风轻轻安慰了一句。夜晚凉风阵阵，两人把谭雅送回酒店的房间，才问起了这件事情的来龙去脉。苏云婉倒了一杯热水，送到谭雅的手上。谢谢。就在你们前脚刚走，就有人来找我了。当时我还以为是你们回头来找，或者是有人烦我。不给开门，可他们的手里居然有钥匙，是酒店的工作人员。说起今天发生的事，谭雅还在瑟瑟发抖，像是惊魂未定。苏云婉拿起一件外套搭在他的肩膀上，我就猜到是他们，想不到动作居然这么快。谭雅又继续说了起来，就是我在前台碰到的服务生，他说是要请我去看监控，而且还说里面见到我老公出现的身影，他还说了你们的坏话，让我不要相信你们。夏风连连点头，这手段还真是够拙劣的。在前台的时候，找出各种理由拒绝，可是回过头来又私底下答应。换做任何一个人，恐怕都会看出里面的蹊跷之处。只不过谭雅当时已经失去理智，才会被人乘虚而入。至于那几句抹黑，更是毫无根据，说起来都让人觉得可笑。对不起，我没有信任你们，而是相信了他们的鬼话。我实在太笨了。谭雅用力地抓着自己的头发，十分的懊恼。没关系的，我们不怪你。苏云婉连忙安慰一句，夏风也用力点头。是他们太狡猾了，不过我们这次就是要粉碎他们的阴谋，把他们所做的坏事一件一件的清算。谭雅的脸上终于露出了一丝笑容，不过很快他又无奈的叹息了一声：“也怪我，今晚他们来找我的时候，我居然深信不疑，还相信他们会帮我找到老公。想不到刚开门的时候，他就用迷药让我晕倒。当我再次醒来，当谭雅再次醒来的时候，就已经被五花大绑在垃圾桶里，被人推着走。说起来，还是他太过于轻信别人，居然失去了是非的分辨能力。”那从监控里找到你先生了吗？苏云婉轻轻地问。谭雅摇头，他们原本就是在骗我，又怎么会轻易的让我找到线索？不过是给我一个缥缈的希望，把我吊住而已。可我居然真的相信了。他的眼神有些迷离，嘴角还挂着微笑，可是这笑容却十分苦涩，笑得荒唐，像是在嘲笑自己。好了，你不要太担心了，相信我们一定会帮你找到老公的。夏风还是有些放心不下，让谭雅跟着苏云婉回房休息了。他们都是女人。就没有什么不方便的。如果刘谭雅一个人在自己的房间，还真是让人有些放心不下。也不知道他们失手之后会不会采取下一步的措施。夏风看着远处，发出一声感叹：“一夜无话。”第二天醒来的时候，夏风又是被刘涛叫起来的。前一天晚上，他确实有点累，多睡了一会儿。睁开眼睛的时候，他瞬间精神了起来。谭雅现在没事吧？夏风睁开眼之后，第一件事就是询问谭雅的安全，这是他最担心的事情了。没事没事，你怎么变得神经兮兮了？是不是发生了什么奇怪的事？刘涛还有些诧异，看样子他对昨晚的事还不知情。
，想必也是苏云婉还在休息。早饭时间，几人围坐在一起，谭雅左右看了看，还是有几分不自然。昨晚没有发生意外吧？夏风看着夏如，苏云婉已经很累了，他不好意思询问。没事，谭雅姐昨晚睡得很好，今天早上起来人已经精神很多了，没发生意外就好。几个人围坐在一起，竟一时不知该聊什么。看得出，谭雅还在为昨天的事而感到抱歉，脸上始终有些尴尬。但同时，他的感激写在脸上，总是主动帮忙做一点小事。看样子，这家酒店问题还不小啊。夏风四处环顾一眼，白天的酒店虽然是正常在运转，可到了背地里，他们在做什么就不好说了。这里的工作人员都是同伙，这似乎并没有在冤枉他们。而酒店的工作人员遍布各处，他只感觉到处都不安全。这是一家黑店，我们要当心一点。虽然他们表面上和昨天没什么两样，不过我有预感，他们已经开始密谋计划了。夏风压低了声音。免得被其他的耳朵听到。可昨天已经与他们的人交手，必定会打草惊蛇。如果酒店的人不采取行动，这才是不正常的。是啊，昨天的事情只是我们能看到的，可看不到的阴谋，说不定还有多少。刘涛摊手，轻轻的感慨一句：“那我们接下来该怎么办？”说到这里的时候，几人都沉默了。谭雅眼神忽然变得闪烁，她似乎已经在担心老公的情况，可又不好意思开口。夏风叹息了一声：“我们现在了解的线索太少了，又打草惊蛇。”现在的形势对我们很不利。提到打听线索，几人互看一眼。他们已经在酒店住了几天，却没有得到任何有用线索，已经说明问题了。继续打探也未必能够有所进展。夏如轻声地说：“要不要先让刘涛四处打听一下？”刘涛挠了挠头：“那你们呢？总不能让我一个人去打听消息吧？我一个人去，岂不是太危险了？”苏云婉叹息一声：“此事恐怕还要从长计议。”不过夏风却敏锐地看出，谭雅的眼神带着一丝焦急。她迫切想要找到老公，并不愿意等太久。我们先四处找找看，晚一点回去交换情报。夏风问过了几波客人，都在含糊其辞。提到这里的工作人员，仿佛又在避讳。一上午的时间转眼过去，他虽然对于调查的结果并不满意，却只能不了了之。回房的时候，他忽然察觉身后有轻微的脚步声，有人在身后跟踪。第三十五章布置计划。在走廊里，夏风不敢回头，只能装作若无其事的模样，继续向前走。上了楼梯间，如果恰好只是路人，应该不会跟到这里了。可那个身影一直跟随他来到了楼梯间，他们果然准备对我下手了。夏风躲在墙后隐藏了起来，屏息凝神，等到楼梯间的门打开的一瞬，夏风迅速出手，迅速出刀。随着一声金属轰鸣，转瞬间，唐刀已经架在男人的脖子上。别杀我！别杀我！男人连忙举起双手，开始求饶。他身穿便装，看起来不像是酒店的工作人员，这让夏风放松了几分。可是能跟他来到这里，必定别有企图。他依然不能掉以轻心。四尺长刀，明晃晃的刀刃，男人已经吓得冷汗直流，双腿都在打颤。你是什么人？为什么要跟踪我？夏风冰冷的质问。我叫赵宇，和谭雅是顺路来到酒店，刚刚只是好奇跟上来，我什么都没有看到，别杀我啊！他一脸惊慌失措的样子，匆忙解释。这个人的求生欲倒是挺强，把你知道的全都告诉我。如果有半句假话，你可以准备去死了。夏风语气冰冷，刀刃抬高三分，已经贴在男人的脖子上。别别别，我都说，我把我知道的全部都告诉你。赵宇确实和谭雅顺路来到酒店，而且是一同入住，相互之间还算熟络。他就住在谭雅的同一层斜对门，而这几天的事情，他也听到了一点动静。在这几天时间里，你都听到了什么？夏风追着询问，可他依然没有放松警惕。这个人说话断断续续，很难判断他说的是真是假。谭雅的老公已经失踪了。这一点我是清楚的，而且我感觉到了，这座酒店不大对劲。夏风缓缓收起了唐刀，事情的真假，到时候找谭雅对照一下就清楚了。而赵宇看起来和酒店的人不是同伙，至少目前看来，以他这贪生怕死的模样，这不大可能。那天我晚上睡不着，想出去抽根烟透透风，结果就在走廊里听到动静，有人拖着一个袋子，好像说什么要喂给谁吃。投喂。夏风俯身过去，十分严肃地凝视着赵宇的眼睛。不错。虽然我没有听清楚他具体在说什么，不过这几个字一定不会听错。赵宇一脸肯定，看样子不像是在说假话。那他们装在袋子里的是住客的尸体。夏风顺着询问，不过赵宇连忙摆手，头摇得像拨浪鼓一样。我可没这么说，我不知道，我只闻到了一丝血腥味。除此之外，我什么都不知道。赵宇一脸避讳，对于他说不准的事情只字不提，生怕自己说错话。夏风连忙回到了房间。今天从赵宇口中所得，这些可是重要情报。如果让他亲自去调查，不知道要花多少时间。房间里几人围坐在一起，谭雅也在一边
。当然，经过这两天的相处，谭雅是不会出卖他们的，这一点暂时可以确认。他们之间并没有什么值得避讳的。夏风，你是不是有什么收获了？我们要有突破了，这真是一件好事。刘涛就要开口贺喜，不过他的话很快戛然而止。他看着房间里紧张的气氛，似乎不大对劲。今天我听到一个消息，夏风一脸严肃，把赵宇所说的事情一五一十的叙述了一遍。他没有添加个人的猜测。想要看一看其他人的想法，不会吧？这家酒店虽然鱼龙混杂，可是他们应该不会明目张胆，这未免太天方夜谭了吧？刘涛摇着头，有些难以置信。可是不要忘了，谭雅的老公是怎么失踪的？苏云婉声音冰冷，像是看穿了一切。几人面面相觑，都沉默了下来。不过有一点，基本上已经肯定，那东西是要吃人的。你们觉得会是什么？夏风在几人之间扫了一眼，答案已经很清楚了，他们要做人肉包子。刘涛刚说完，又连忙改口：“现在这个时候，也只有胳膊灵才会吃人。”所以，说到这里的时候，他捂着脑袋，一脸难以置信。胳膊灵可是怪物，和人类势不两立，两者只要一见面，就是不死不休的那种。居然主动把人的尸体去喂给胳膊灵，说起来都有些难以置信。可，你不会也觉得这是真的吧？夏如看着夏风，同样一副惊讶的模样，正等着他给出合理的解释。你们觉得这种事不会发生吗？夏风反问。昨晚如果不是我们去的及时，恐怕谭雅也要进了哥布林的肚子。谭雅本就捂着嘴巴，一副吃惊的模样，听到这一句，顿时哇的一下哭了起来。那我老公他，谭雅身子一颤，像是失去支撑，差点摔了下去。才过一天时间，就听到坏消息，一个弱女子确实有点可怜。几人互相看了看，纷纷叹息了一声，谁的脸色都不好看。不出意外的话，谭雅老公很可能已经被哥布林吃掉了。这虽然有些难以置信，不过事已至此。也很难让人怀疑，或许事情没有我们想的那么坏，可能他还活着。夏如在谭雅的脊背上轻轻拍了拍，安慰了两句：“不，这绝不是真的，居然有人会喂养哥布林，他脑子进水了吧？”刘涛捂着脑袋大叫了起来，他十分的难以置信。要知道，当初哥布林进入校园的时候，这些怪物杀死了多少人？如果有人想喂养哥布林，这岂不是养虎为患？刘涛看着夏风，一定是你搞错了，那天一定是幻听了。反正这种事我是不相信的，虽然这有些离谱，不过夏风已经确信这大概就是事实了。夏如在安慰谭雅，而刘涛一时不好接受。夏风给苏云婉飞去一个眼神，悄悄地走出房间。苏云婉明白了他的意思，很快跟了上去。现在还不是谈论真假的时候，他们根本没时间确认，就要开始下一步计划了。第三十六章，引蛇出洞。走出房间，夏风左右环顾一眼，苏云婉缓缓跟了出来。苏云婉淡淡的说：“酒店附近。”一定藏着哥布林，你打算怎么把他们找出来？夏风轻轻摇头，现在想找出哥布林还不是一件容易的事。我们还是聊聊该怎么引蛇出洞吧。他环顾一眼四周，这时候的酒店静悄悄，几乎没有人走动。在走廊的尽头，墙上挂着监控摄像头，想要做一点小动作可并不容易。我想让谭雅回自己的房间休息。不过夏风话还没说完，苏云婉就惊讶出声：“你疯了？那个房间已经不安全了，如果让他回去……”先不说他愿不愿意，一旦发生危险，我们很难及时赶到。上次也就是谭雅一个人在房间休息，才被人乘虚而入。夏风轻轻摇头，我们守株待兔，我敢肯定，他们失手过一次，这次一定会回来的。苏云婉细细的看着夏风的眼睛，你还是考虑一下怎么让谭雅同意吧。说完，苏云婉便走开了，只留夏风一个人呆愣愣站在原地。他短暂思索一下，这确实是个问题。昨晚谭雅是在苏云婉和夏如的房间休息，还算安稳。现在又把他当做诱饵，他不发疯就算可以了。夏风咬着牙，可是眼下他也只想到这一个办法。你看，今晚能不能回去休息一晚？夏风来到谭雅面前，说起看自己的计划。不过我可以向你保证，我们一定会保护好你的。只要他们一出现，我们就立刻动手。可是谭雅连忙摇头，浑身发颤，他的眼眶还在发红，看样子刚刚哭过。不，别留我一个人在那里，不要丢下我，他们不会放过我的。谭雅声音颤抖，眼神迷离。整个人精神状态都很差，这副模样让人很是于心不忍。夏如也有些心软了，哥，要不我们再等等看，或许还有其他办法。可是现在他们已经打草惊蛇，酒店的人一定会重新布置计划，他们的机会并不多。如果错过这个机会，我们的处境只会更艰难。夏风看着谭雅，等待他的回应。好，我答应你。又过了几秒，谭雅一口答应下来。只要你们能为我老公报仇，我愿意答应你们，但是前提是保护好我的安全。我们一定，夏风松了口气，可他还是要多加小心，不敢出现一丝差错。
，谭雅回到了自己的房间。不过夏风想要跟上去就不是那么容易了。走廊里安装着监控，这里四处都是他们的眼睛，而且入住酒店的人都很低调，平时很少四处走动。如果明目张胆的进入谭雅的房间埋伏，这实在太显眼。如果计划被人提前识破，麻烦只会更大。我们只有趁着三餐的时间，住客都会去大厅吃饭，我们可以趁乱蒙混过去。夏风用余光看了一眼头上的摄像头，压低了声音，小声呢喃：“大概半个小时，时间倒是足够。不过我担心，如果他们盯着细看，应该还是会发现我们的踪迹。”刘涛轻轻摊手，看着高挂的摄像头，他就感到头疼。我们只能这样了，别抬头看。晚餐时间，酒店的灯光昏暗，有的房间甚至点着蜡烛。夏风来到酒店大厅，借着去卫生间的功夫，连忙换上一套衣服，接着涌入人群。借着人群的掩护，他朝着谭雅的楼层走去。在楼梯间，这里没有监控。出门之后，夏风加快了脚步，迅速进入相邻的房间。随后，房门紧紧关上。这个房间刚好是在谭雅的斜对门，顺着猫眼可以看到谭雅的房门。苏云婉已经在房间坐下，脸色严肃。刚刚来的时候，我见到几个酒店人员在四处走动，他们加强了巡逻，我们要小心。夏风轻轻点头，他站在门前，对着猫眼观看，一刻都不敢放松。虽然这个姿势有点难受，苏云婉缓缓走了过来，拿了一个折叠支架。搭在一旁，一个望远镜安装在上面，这样视角会好一点。他轻轻说着，望远镜已经组装好，还是你心血。在望远镜的视角，可以清楚的看到谭雅的房门，就连相邻的两个房间也可以看到。晚饭时间，路人四处走动，也正是因此，谭雅暂时是安全的。转眼间，时间来到夜晚，天色已经黑了下来，走廊里亮着昏暗的灯光，这时候已经几乎没人走动，安静的可怕。苏云婉在一旁等候着，已经随时准备出手。就在夏风微微犯困，忽然一个黑影出现在视角里，有人来了。一名女服务员出现，来到谭雅的房间敲门。夏风已经把唐刀别在腰间，弩箭已经蓄力，随时准备发射。小姐，酒店例行安全检查，请配合一下。女服务员的声音清脆，却显得有几分阴冷。过了大概十秒，谭雅再轻轻把门打开一道缝隙。不过很快，女服务员就拿起了一个麻布袋，对着谭雅的脑袋套了上去，动作十分麻利。走廊里顿时传来一声尖叫。住手！夏风迅速推开房门，弩箭发射，一只凌厉的箭矢对着女服务生的肩膀迅速飞去。他收起弩箭，一个箭步冲了上去，抽出唐刀，大开大合。女服务员眼睛瞪大，他连忙躲闪在一边，竟然敏捷地躲开犀利的一箭。箭矢钉在门框上，入目三分，还发出一阵来回反弹的颤音。正，昏暗中，夏风只听到一阵金属碰撞，感受到一股反震，他的虎口微微发麻。这时候，女服务员已经后撤了一步。拉开了距离，他的手里多了一把匕首。果然是你们！上次我放过你们一次，想不到你们居然还敢找上门来，那就别怪我不客气了。女服务员的声音冰冷，和白天温和友善的态度判若两人。走廊里顿时杀机四起。夏风笑了，明明是你们狼狈逃走，现在居然大放厥词，你不觉得可笑吗？女服务员脸色冰冷。这时候，苏云婉也紧随着出手，两人二打一，胜负已然立判。第三十七章。又来一个，女服务员身手十分敏捷，身体在刀光剑影中翩翩起舞，却显得游刃有余。反倒是夏风感觉到些许压力。现在可是二打一，他并没有留手，却依然在短时间内难以结束战斗。这还是在他先手偷袭的情况下。不过现在先手已经耗尽，他们却平分秋色。看来昨晚交手，女服务员有所保留。你们就这点本事吗？女服务员出手的空档，居然还能腾出空闲讽刺一句。这边打斗的声音，很快就会把他们引来。到那个时候，你们会被团团包围，插翅难逃。他脸上的冷笑逐渐消失，而变成了彻底的冰冷。少废话，你的末日到了！夏风接连出手，大开大合。他和苏云婉虽然默契不足，可是总归两人是在联手。谭雅站在门口，看得一阵吃惊。他也没有闲着，从屋里捧来一个花盆，冲着女服务员砸了去，却被轻松躲开。三人交手几分钟，却还是没有结束战斗。夏风感觉到了压力，情况已经逐渐对他们不妙了。你们的本事不过如此吗？是我高看了你们。女服务员一边讽刺，一边从口袋里掏出了寻呼机，上面一个红色的按钮就要落下。不陪你们玩了，你们没机会了。夏风顿时眼睛都直了，一个人都这么难对付，如果按响警报叫来了帮手，事情就麻烦了。可就在这时候，女服务员的手腕上忽然出现了一根藤条，缠绕着整条手臂。这是什么？女服务员一脸惊讶。这时候，藤蔓已经缠绕住了她的腰肢、双臂。整个人都捆绑了起来。夏风见情况，连忙一脚踢飞了寻呼机。藤蔓缠绕很紧，女。
女服务员很快就不能动了。你们，快来人！女服务员开始大声喊叫。这夜深人静的，尖锐的叫声必定会把人引来。夏风连忙走上前，一把捂住了他的嘴巴。三人进入房间，随后紧紧的把门关上。都是你们！你这混蛋，我要杀了你！谭雅看着女服务员，仿佛看到了仇人，双拳立刻砸了上去，十分用力。他又觉得不过瘾，拿着一根木棍对着女服务员一通乱打。你这个混蛋！你们这些披着人皮的狼，我要杀了你们！夏风没有拉着，他仔细的看着女服务员身上的藤条，又看了苏云婉一眼。苏小姐，你的 S 级天赋想不到这么厉害，今天我算是见识到了。这酒店里根本没什么绿色植物，唯独谭雅捧过来一个花盆，用天赋的力量控制草木快速生长。文字的描述难以见识其威力，而刚刚夏风亲眼见到的时候，才感慨这天赋的威力，居然能在悄无声息中延伸出藤蔓，对目标进行束缚。而对手丝毫没有察觉，能做到这一点，确实对得起这个大写的 S 级。如果能够融合，这样就完美了。不过紧接着，苏云婉就对他讽刺了一句：“你的暴击天赋可是不怎么样，连续多次出手，居然没有触发一次暴击，不然这个女人可能一招都接不住。”夏风微微尴尬了一下，他的天赋面板上也只是写着有概率触发暴击，但是具体概率是多少，他自己也不清楚。不过刚刚确实是脸黑。谭雅对着女服务员痛揍了一顿。还骂了一通，尽情发泄着自己的怨气。过了一会儿，他也累了，只不过女服务员的脸色依旧不红不白，看样子他并没有受什么重伤。这份防御能力还是完全可以的，普通人在他面前几乎没有招架之力。告诉我，你们把我老公弄哪去了？不说我就剐了你！谭雅不知从哪里拿来一把水果刀，刀刃十分锋利。夏风眼前一惊，他随时盯着刀刃，可不敢大意，别万一真的把人捅死了。他还想从这个人的嘴里撬出一点东西呢，哼！你还想知道他在哪？做梦去吧！他们会把我救出来的，到时候你们一个都别想逃走！谭雅被气得不轻，就要手起刀落。见此，夏风连忙一把拉住。这个人对我们还有用？借着夜色，夏风把五花大绑的女服务员装进麻袋，带回了自己房间。看着女服务员在里面挣扎，还是很不服气的样子，夏风叹了口气：“现在人已经抓到了，接下来你怎么打算？”苏云婉在一旁轻轻询问，夏风当然没有什么头绪。这个人死鸭子嘴硬，问他什么都不肯说。这个人几乎没有了价值。继续引蛇出洞，等待下一个目标。他打开麻袋，还在试着逼问，把你知道的全部说出来，不然有你好看的。可是女服务员把头撇向一边，满脸的不屑。信不信我现在拆了你的骨头，把你吊起来，三天三夜不能睡觉，把你送去投喂哥布林？夏风试着各种恐吓，可是女服务员都没有任何反应。可是，直到提起哥布林的时候，女服务的脸上露出了一丝惊恐。夏风冷笑：“原来如此，你们把活人送去喂哥布林，想不到也会有今天吧？把无辜的人喂食哥布林，而今天轮到他自己，居然也会恐惧。只能说他活该。”这时候，女服务员终于激动的大叫：“你们这些低等人根本就不知道，哥布林也能驯化，哥布林会听从我们，而与你们为敌。”听到这些，夏风冷笑不已：“你似乎还不清楚自己的处境啊！”他在女服务员的小腹上用力踹了一脚，这一脚可是不轻，痛得他龇牙咧嘴，差点叫出来。你们会后悔的，很快就会有人来救我，他们会把你们抓起来，活生生的让哥布林吃掉，从头到脚一块一块的撕扯。这个人还是嘴硬，夏风也懒得跟他废话。这个时候，夏如匆匆走来，哥，外面出现一个男人，现在正冲着我们的房间走来。听到这个，夏风顿时一喜，他正要引蛇出洞，想不到这么快有人自己送上门来了。第三十八章花园密室。夏风走到门前，顺着猫眼看了一眼，确实有人走来，而且他就是昨晚见到那个男服务员，脚步匆忙，他四处环顾，像是在找人。同伙失踪，他来找人，这合情合理。夏风看着女服务员，脸上露出一丝冷笑。你们的人已经来了，不过他很快就会来陪你，只不过他是否会出卖你，这就不一定了。女服务员把头转向一边，冷哼一声。夏风手握唐刀，已经在伺机而动。就在男人来到门前的时候，他一脚把门踹开，紧接着唐刀当头劈砍而下，气势强大。正随着一声清脆的金属碰撞，男服务员只是抬起左臂格挡，这一刀劈在手环上，剧烈碰撞。什么人？男服务员仓促后退两步，被偷了个措手不及，却依旧从容应对，丝毫没有受伤。夏风有些纳闷，可他根本没有多想，一击不成，迅速出手，下一招紧接着跟上。上次交手的时候，男服务员还只是空手。这次他把双手伸进怀里，取出了一对纸虎。小子，你
，想不到你胆子还挺大，居然敢偷袭我。上次我已经放过你一次，想不到你居然还自己送上门来，这次可就没那么简单了。男服务员的嘴角露出一抹犀利的笑容，十分冰冷。夏风轻轻摇头：“你们果真是一伙的，说话的口气都那么像。”这时候，男服务员愣了一下，他已经在你们手上了。夏风点头：“不错，他被打得满头是血，跪在地上给我磕三个头，我都没放过他。”随便恐吓他两句，就什么都招了，真是个软骨头。他云淡风轻地说着，可是这时候，男服务员已经眉头倒竖起来，满脸愤怒：“小子，你找死！”他挥舞双拳，一对纸虎猎猎生风，全刃在半空中划过一道道犀利的弧线，足以看出其三分功力。夏风心情沉重了几分，上次交手他还有所隐藏，现在终于使出全力了。接招吧！夏风挥舞唐刀，手起刀落，迅速发出一次斩击，叮。触发天赋暴击，暴击点13点。只听一声剧烈的金属碰撞，夏风只感觉手臂一阵麻木。这一刀已经打出暴击，威力足足翻了一倍。可即便如此，男服务员也只是向后退了半步，轻松招架。而他却被这古反震力震得不轻。夏风整个人呆愣一下：“小子，你这三脚猫的功夫也不过如此。今天我就给你一点小小的教训。”男服务员缓缓走了过来，嘴角带着冷笑。他的防御能力已经如此强悍。不知道攻击力又会怎样，夏风只感觉到不妙。就在这时候，男服务员的脚步忽然变慢，甚至动作也开始迟缓。周围的地面、墙壁开始结霜，男服务员的周围开始有雪花洋洋洒洒。这是夏如的寒冰领域，这是怎么回事、啊？男服务员用力抬起手臂，可是速度已经变得迟缓，就好像一个手脚不利索的老年人。夏风看着机会，一脚踹在男服务员的小腹上，他一头向后摔了下去，嘴角溢出一滴鲜血。他一对指爪掉在地上，发出颤音，已经失去了战斗能力。夏风回头看了一眼，夏如正对自己笑得灿烂。老实点，如果你敢耍花样，你就完蛋了。楼下的花园，夏风在男服务员身后踹了一脚，他拿着一根狗链子拴住了男服务员的脖子，让他带路，找到哥布林的藏身处。夏如跟在一旁，只觉得好笑。男服务员招的倒是很快，只不过他总是眼珠四处乱转，也不知道在想什么。就在前面不远处，我带你们去。他低声下气，彻底被打服了。虽然这不是一对一，夏风赢得不算光彩，可男服务员很识时务，知道自己的处境。三人走的路正是夏风熟悉的那条路，不过就在那个转角，男服务员忽然停了下来。在爬满藤蔓的墙上，他伸手拨动了一块石砖，随着一阵机关运转的声音，墙壁上打开了一道暗门。原来如此，夏如张大了嘴巴，发出一声感叹：能在这里建立一处隐藏通道，确实足够隐蔽。就算是经常来这里的人，也很难一眼发现。就在里面，男服务员看了两人一眼，却停下脚步。带路，夏风又在他背后踹了一脚。暗门后面是一片光线昏暗地带，就好像是游戏中的地牢。水泥墙壁凹凸不平，地面潮湿，刚刚进入就能嗅到一股浓重的血腥味。夏风打开手电筒，可还是觉得里面光线太暗。在墙角，一个骷髅头和散乱的几根人骨，吓得夏如发出尖叫。这里阴冷潮湿。阴气森森，还充斥着血迹，不禁让人起了一身鸡皮疙瘩。走进去十几步的时候，前面是一个牢房。仔细一看，一个绿色的大鼻子忽然出现在眼中，一对幽蓝色的眼睛正发着光亮，是哥布林，而且等级不低。夏风粗粗的看了一眼，紫色的数值在十到二十之间，一个低级怪物，硬生生的头围成了精英怪。还没等他仔细看一眼，男服务员走过去，悄无声息的打开了指纹锁。牢门被打开，一只哥布林的身影映入眼里。嗯，哥布林手握一柄石斧，眼神凶狠，仿佛随时就要打人。仓促间，夏风取出弩箭，在进门之前，他就已经搭上箭矢，一直在积蓄。他扣动扳机，一支箭矢迅速飞射而出，咔嗒！随着一声清脆的金属弹射，箭矢没入哥布林的眼眶，一滩绿色液体四处飞溅。叮，触发天赋暴击，暴击点24点。叮，你杀死一头哥布林，获得经验值700你的等级提升了。你杀死一头哥布林，汲取技能发动，获得哥布林力量属性三点。你的等级提升了。你杀死一头哥布林，汲取技能发动，获得哥布林力量属性四点。叮，恭喜宿主喜获黄金宝箱一个。请问是否当即打开呢？系统弹出一连串提示，而且奖励还算丰厚，居然连升两级。这只哥布林可真是肥的流油。夏风却没时间看这些，男服务员刚刚逃走了，他看准方向，迅速追了出去。第39章，哥。人跑了，追出通道后，男服务员已经不知去向。夏如四下寻找，但没有发现任何踪迹，沉着脸道：“哥
，人跑了。夏风也沉着脸，用人肉投喂哥布林，将一个低等级的怪物硬生生喂养成精英怪。那名男服务员简直就是披着人皮的禽兽，不配为人。别让我找到了，不然非得弄死他不可。夏如也攥紧拳头，他的确不配当人，这样的人留着只会是一个祸害。下次见到他，一定要杀了他。哥，我们回去吧。我和你都出来了，只剩下苏云婉守着那女服务员，我担心她出事。话刚说到一半，夏如的语气顿住，猛然意识到了什么。夏风同样如此。那对男女服务员都是这栋酒店的人，明显是一伙的。如今那男服务员不知所踪，女服务员被抓，而他们又不在，男服务员绝对不会放过这个绝佳机会。苏云婉有危险。夏风脸色一变，以最快的速度返回。夏如紧随其后。很快，两人一前一后踏入房间，入眼就看到苏云婉躺在地上，而那名女服务员已经不见了踪影。不用猜就知道。肯定是被那名男服务员救走了。不过这个时候，夏风已经顾不上逃走的两人，急忙蹲下替苏云婉检查伤势。片刻后，他长出一口气，只是晕倒了，并没有受伤，开始尝试着唤醒苏云婉。嗯，几分钟后，苏云婉悠悠转醒，但就在下一秒，刚刚才苏醒的苏云婉犹如一头母豹般跃起，眼神锐利，直直盯着夏风和夏如兄妹。可当察觉到两人的身份后，表情又瞬间缓和下来：“是你们啊？”夏风问道：“那名女服务员呢？被救走了？我连救她那人的长相都没有看清，直接被打晕了。”苏云婉反问道：“你们那边呢？为什么这么快就回来了？”夏风将事情发生的经过说了一遍。当说到有人用人肉喂食哥布林的时候，他下意识的顿了下，毕竟这种事情连他一时间都难以接受，更何况是苏云婉。但最后还是说了：“你说什么？有人使用人肉喂食哥布林？”苏云婉脸色阴沉的可怕。难道这就是那女人之前说的驯养哥布林的办法？说完，他转身出门。夏风问道：“你去哪儿？”苏云婉道：“当然是去把那两人找出来。”先等等，夏风道：“我觉得现在最重要的是告诉酒店中剩下的那些人，然后离开这里。”苏云婉皱眉：“离开这里？那对男女服务员怎么办？”夏风解释道：“他们并不是事件的罪魁祸首，只是替人办事的。罪魁祸首另有其人，就算你找到他们，又能如何？”罪魁祸首用人肉投喂哥布林，不过是为了获得力量。酒店中的所有人都被他圈养。你说，如果那些人离开酒店，罪魁祸首会不会现身阻止？顿了下，夏风又道：“所以根本不需要主动去找，等时机一到，罪魁祸首自然会现身。”夏如眼睛一亮：“好主意，我这就去通知其他人。”说完，他快速出门。苏云婉也看了夏风一眼：“听你的。”很快，夏如通知到了所有的客人，聚集在一个房间里。刘涛上来就问。夏风发生了什么事情？一瞬间，所有的目光同时落在了夏风身上。这家酒店不安全，我们得尽快离开。夏风开口，语气中带着不容置疑：“酒店不安全，你知道自己在说什么吗？外面全是怪物，充满了危险，稍不注意就会没命。我们能去哪儿？要我说，酒店才是安全的地方。你让我们冒着被怪物吃掉的危险离开，是何居心？反正我哪也不去，这里囤积了那么多物资。”足够支撑很长时间。听到说要离开，立刻有人不满了，群情激愤。夏风早就预料到了这一幕，冷声道：“如果你们不想被像猪一样养肥，然后再被杀掉，最好听我的，离开酒店，而且是越快越好。被像猪一样养肥，杀掉。”众人面面相觑，不明所以。算了，还是告诉你们真相吧。夏风叹息一声，他心里清楚，如果不将真相告诉这些人，想让他们离开是不可能的。这些人不离开。也就不可能将这一切的罪魁祸首引出来。他将事情的经过说了一遍，接着又道：“现在应该明白我为什么让你们尽快离开了吧？有人将你们像猪一样养着，用你们的肉投喂怪物，你们不离开，迟早沦为怪物的腹中餐。”有人脸色瞬间变得惊恐起来，但更多的人不信，觉得夏风说谎骗人。他们刚准备说话，可就在这时，人群中谭雅失声忽然痛哭：“我丈夫失踪了这么久，那他是不是已经被怪物吃了？用人肉投喂怪物？”他们还是人吗？一时间，夏风也不知道该怎么安慰。吼吼吼！这时，酒店四周响起了一阵密集的嘶吼声。夏风脸色大变，是哥布林。这么密集的声音，数量得有多少？快走，马上离开酒店！再不走就来不及了。不等其他人反应，他已经夺门而出。夏如、苏云婉、刘涛也瞬间跟了出去。紧接着是谭雅，剩下一众酒店客人后知后觉，下一秒直接一哄而散。哭爹喊娘的逃命，然而一众人刚跑到一楼大厅，瞬间从四周窜出来几只哥布林，将众人团团围住，不断的嘶吼，但就是没有冲上去。
，明显是被人驯养过。不过是几个低等的哥布林，夏风并没有放在眼里。真正让他忌惮的是，在那些哥布林的身后，竟然还站着两个人，正是那对男女服务员。与夏风预料的一样，他们确实出现了，直接堵住了酒店大门。但罪魁祸首却迟迟没有现身。哼，你们为什么要跑？被好吃好喝的供着，难道不好吗？男服务员眸子冷冽，也罢。既然事情暴露了，那就索性将你们所有人杀死，用你们喂养哥布林。第四十章，千钧一发。随着男服务员的声音响起，酒店一楼大厅中那几只哥布林瞬间兴奋了起来，脸上竟然出现了类似于人类一样的表情，仿佛是听懂了男服务员的话。用眼前这些人的肉喂养哥布林，可不就是喂养他们吗？既然是吃人，那就应该整整齐齐将所有人全部吃掉，一个都不能漏掉。下一秒。几只哥布林以几脚之势将场中的人团团围住，但并没有直接冲上去，而是严阵以待，像是在等待着下一步的命令。见到这一幕，那些之前还怀疑夏风的人脸色瞬间变得惊恐起来。这些怪物能够听得懂人类的命令，怎么可能？难道他们被人类驯养过？真的，一切都是真的。先是驯养怪物，然后将人类圈养起来，再以人肉投喂。为什么？你们为什么要这么做？你们也是人，竟然能做出这样的事情！你们与怪物有什么分别？怪物，这两个人才是怪物。不行，这个地方太危险了，我要离开，我要离开这里。在愤怒和恐惧的驱使下，有人不禁质问起来前方的男女服务员，也有人因为太过害怕，不想继续留在危险的酒店里，直接不理会前方的哥布林，拔腿就往外面跑去。哼，现在才想着离开，不觉得太晚了吗？男服务员冷哼一声，冲着几只哥布林下达了指令。下一秒，原本没有任何动作的哥布林瞬间动了。抡起手里的木棒，迅速冲着几名逃跑的人追上去，对准他们的头颅就狠狠砸了过去。只听到“砰”的一声，那些人的脑袋犹如西瓜一般爆开，红的白的流了一地。然后，当着所有幸存者的面，几只哥布林竟然抓起尸体，直接塞进了嘴里。咔嚓，咯吱，骨头被咀嚼咬碎的声音瞬间响彻整个酒店大厅。其中一只哥布林吃完人肉后，身上竟然亮起了一道微弱的光芒，完成了进化，升级了。从低级哥布林变成了一只中级哥布林，吼吼吼！他兴奋地嘶吼几声，绿油油的目光望向了剩下的人。好好好！男服务员同样兴奋，不枉我喂养了这么久。而那些质问男服务员的人纷纷选择闭嘴，脸色变得更加惊恐。有几位甚至直接俯身吐了起来。哼，一群废物！那名男服务员冷冷地看了几人一眼，狞笑道：“世道已经变了，像你们这样连面板都没有觉醒的人，只能沦为怪物的食物。但你们的死……”却可以成全我，帮助我获得更加强大的力量，走上至强的进化之路。你们应该感到荣幸才对，所以放心的去死吧，我不会让你们感到痛苦的。夏风听到他的一番惊天言论，气得身躯发抖。就算是活了两世，他也是第一次见到这样冷血残酷的人，分明就是一个畜生。场中的人确实有很大一部分没有觉醒面板，但他们是人，是男服务员的同类。可现在，那男服务员却要杀死所有人，用他们的肉喂养怪物。这跟背叛人类这个种族有什么区别？该死的是你才对！几乎没有任何的征兆，夏风含怒出手，直指那名男服务员。与此同时，夏如和苏云婉也交换了一个眼神，非常有默契的配合夏风，朝着那名女服务员杀去。没有用的！男服务员讥讽一声，再次给几只哥布林下达了指令。下一秒，收到了指令的哥布林再次动了，径直拦在男女服务员前方，而那一只刚刚完成升级的哥布林更是扑向了夏风。手中挥舞着木棒，狠狠砸下。夏风手握唐刀，侧身躲过这一击，接着一刀劈向哥布林，如摧枯拉朽一般，斜着没入哥布林胸口。刀锋一往无前，从后背飞出，竟然一刀将升级的哥布林斩成了两段。绿色的血水飞溅。叮！你杀死一只哥布林，获得经验四百点。你杀死一只哥布林，汲取技能发动，汲取僵尸力量属性两点。熟悉的面板提示音在耳边响起。如果换成以前的他，除非是重击加暴击，否则不可能如此轻易就杀死一只哥布林。但就在不久前，他杀了一只精英哥布林，直接升了两级。要知道，升级之前，夏风的等级也才两级。但就是因为那只精英哥布林，他升到了四级，这对于夏风实力的提升，无疑是非常大的。哪怕是终极的哥布林，也能一刀斩杀。杀了那只终极的哥布林后，夏风没有停留，而是挥刀杀向了其他几只哥布林。只见刀光一闪。那几只哥布林连反应的时间都没有，瞬间毙命。至此，酒店大厅中男女服务员驯养的几只哥布林全被杀死。接下来该你们了。夏风的身上杀意沸腾，凌厉的眸子死死盯着两人。该死
，该死！你竟然杀了我的宝贝！你知道我们为了抓捕这几只胳膊灵，付出了多大的代价吗？将他们养到这种地步，又付出了多少努力吗？马上就要升级了，可现在却被你杀了！死！我要你死！见到辛辛苦苦养的胳膊灵被杀，那对男女服务员顿时暴怒，一张脸都变得扭曲，仿佛夏风杀的不是胳膊灵，而是他们的孩子。两人再也管不了其他，准备合力杀了夏风。蓦然间。那名男服务员的手里出现了一颗巨大的火球，刚一出现，整个酒店大厅的温度就一下子暴涨了几十度，犹如被架在火上烤。随即，那颗火球已经脱手而出，笔直的朝下风飞来。千钧一发之际，酒店大厅犹如火炉一般的温度瞬间暴跌，迅速下降到了和之前一样，但并未就此停下，仍旧在继续下降，很快就下降到了冰点。无数的冰字迅速在夏风的身前凝聚，眨眼间就化作一面冰墙。轰隆！只听到一声巨响，火球撞在了冰墙之上，将冰墙撞得粉碎。但与此同时，火球也眨眼熄灭，消失得无影无踪。第四十一章幻境天赋。夏风保持着持刀的姿势，全身戒备，心里却是长出一口气，扭头感激的看了眼妹妹夏如。无论是等级还是经验，夏如都远远比不上那名男服务员，可他却能凭借寒冰天赋与对方打了个平手，不愧是 S 级的天赋。果然，战斗永远都是最好的成长方式。夏风收回心神，握紧唐刀，迅速朝着那对男女服务员逼近。然而就在这时，他猛然感觉脑海一沉，仿佛受到了剧烈的撞击，猛地开始晃荡，紧接着各种各样的场景浮现，赫然都是上一世经历过的事情。那熟悉的一幕幕再次出现，仿佛就发生在不久之前，无比的真实。怎么回事？夏风的脸色蓦然大变，这些不都是我前世经历过的事情吗？怎么又出现了？同样的事情发生两次，那我的重生还有什么意义？就在他陷入自我怀疑之际，忽然之间，耳边传来了一道撕心裂肺的呐喊声：“老公，老公，是你吗？你没有死，太好了，真是太好了！”是谭雅的声音。上一世夏风并没有遇到谭雅，可为什么谭雅的声音会出现？事情不对劲，这些场景难道都是幻觉？一瞬间，夏风反应了过来，自己极有可能是陷入了对方制造的幻觉中。那名男服务员的天赋是火球，可那名女服务员的天赋却是一直没有暴露。如今看来，他的天赋应该是幻境制造。幻境制造，这种天赋等级不算高，但让人防不胜防。哪怕是夏风拥有两世记忆的人，稍不注意之下，同样也中招了。但好在夏风前世跟拥有这种天赋的人战斗过，知道破解办法。办法一共有两种：第一种，凭借强大的精神毅力从幻境中挣脱；第二种，则是借助于精神一类的药物。夏风的身上虽然没有精神一类的药物，但他的精神和毅力足够强大。他收敛心神，逼迫自己不再胡思乱想，同时手心多出了一把唐刀，猛然挥舞着朝那些幻境砍去。咔嚓！只听到一声清脆的声音响起，周围的那些幻境顿时变得犹如破碎的镜面一般，充斥着无数的裂痕。声音越来越多，越来越密集，那些幻境上的裂痕也变得更大，紧接着轰然破碎。夏风环顾四周，发现所有的幻境全部消失了。他又回到了酒店大厅，但事情似乎并不是很妙。在场的人，除了那对男女服务员，其他的所有人都陷入了幻境，包括夏如、苏云婉、刘涛、谭雅，尤其是谭雅，一边撕心裂肺地呼喊着她老公的名字，一边朝着前方走去。而那个方向，除了几个胳膊灵，哪里有什么人？更不用说谭雅的老公了。之前的那几只低级胳膊灵已经全部被夏风斩杀，可现在又出现了几只，很明显是那对男女服务员新召唤过来的，目的自然是为了吃人。此时，两人抱着膀子。狞笑的看着谭雅走向哥布林，夏风瞬间明白了一切。难怪酒店一直有人莫名其妙的失踪，每一次都没有留下线索。原来那些失踪的人都是像谭雅这样被幻境控制，一步一步走向哥布林的巨口。眼看谭雅就要丧命，夏风心急如焚，但他不敢轻举妄动。他凭借着强大的精神和毅力，轻而易举就能挣脱女服务员制造的环境，但其他人不可以。如果只是斩杀那几只低级哥布林，非常简单。夏风几刀就能将他们全部杀死，但然后呢？对那名女服务员出手吗？要知道，陷入幻境的人是非常脆弱的，稍不注意，大脑就会受损，智力降低，变得犹如孩童，或者干脆直接沦为一个白痴。那样不是救人，而是害人。所以不能贸然出手，更不能对那名女服务员出手，除非能接触幻境。可是去哪里找解除幻境的药物呢？夏风心底越发的迫切。下一秒，他猛然想到了之前爆出的那个宝箱。因为事态紧急，他当时只是杀了那位精英哥布林，并没有及时打开宝箱查看里面会不会有解除幻境的药物。心里想着
，夏风快速拿出宝箱。现在的他也只能寄希望于这个宝箱，死马当活马医。那对男女服务员的目光都在谭雅身上，并未注意到已经脱离了幻境的夏风。随着一束光芒一闪而逝，宝箱被打开了，里面只有一样东西——未知药粉。作用：吸入后帮助陷入幻境的人挣脱。夏风欣喜若狂，不愧是金色宝箱，没有让人失望。他将药粉取出，另外一只手握着唐刀，身影一闪，直奔谭雅而去。此时的谭雅已经走到了几只哥布林跟前，那几只哥布林张开血盆大口，眼看就要将谭雅撕碎。可就在这时，夏风的身影及时赶到，紧接着是手中的唐刀闪过，触发天赋暴击，暴击点15这一刀甚至还触发了暴击，刀光演变成刀芒，将第一只哥布林斩成两段后，又斩向了另外的几只。一瞬间，哥布林的绿色鲜血伴随着碎肉飞溅开来。可怜的几只哥布林以为有美食喂到嘴边，但没有想到下一秒就变成了死亡。这一次，夏风仅仅是一刀，直接斩杀了几只哥布林，效率比刚才更高。那对男女服务员同样没有想到夏风能挣脱幻境，更没有想到夏风能一刀斩杀几个哥布林，脸上的表情瞬间变得僵硬。按理说，这本是动手偷袭的好时机，但夏风却没有理会他们，直接对着谭雅撒出了手中的药粉。随着谭雅的呼吸，药粉被吸入。他原本浑浊的眼神瞬间变得清明，但情绪却没有稳定，依然撕心裂肺地喊着她老公的名字。夏风急忙道：“你快些清醒一下吧，你老公已经死了，你看到的那些都是幻想，不是真的。你骗人，我老公才没有死，他还活着。”谭雅说着，剧烈挣扎着起身，朝着之前看到幻境的地方看去。然而，那个地方除了几具哥布林的尸体、满地的鲜血和碎肉，再也没有其他，更不用说是她老公了。第四十二章。恐怖的寒冰血脉，怎么可能？谭雅一边呢喃，再一次瘫坐在地。夏风摇头，没有时间继续安慰他，随手将药粉撒向那些陷入幻境的人。很快，夏如、苏云婉、刘涛全部清醒了过来。发生了什么事情？吃的，好多吃的，全是我喜欢的。好多的美女去哪儿了？哈哈，我也开启了面板，觉醒了最强大的 S 级天赋，用不了多久就能成为世界第一。谁还敢说我是废物？我好像看到我太奶奶，难道我已经死了吗？与谭雅一样，这些人虽然脱离了幻境，但情绪还不稳定。只有夏如、苏云婉、刘涛三人反应了过来。夏风不知道他们陷入的幻境是什么，但想来肯定不是什么好事，不然的话，他们的脸也不会一直阴沉着。没事吧？他问了一句。夏如率先出声，担忧道：“刚才究竟发生了什么事情？我好像看到你死了。”苏云婉和刘涛也看了过来。夏风道。放心吧，我还好好的活着呢。刚才你们被偷袭了，陷入了人为制造的幻境。幻境，夏如、苏云婉、刘涛三人齐齐惊呼了一声。夏风点头，对，你们刚才看到的都是幻境，但你们不用担心，幻境已经被我解除了。三人长出一口气，心里一阵后怕。幸亏是幻境，不然的话……随即，三人的目光瞬间落在了那名女服务员身上。夏风说：“刚才有人出手偷袭，肯定是这个女人没错了。”夏如。苏云婉、刘涛，他们与夏风的想法一样，那名男服务员的天赋是火球，已经暴露。可那名女服务员却一直没有使用过天赋，那她的天赋应该就是制造幻境的能力。想到刚才幻境中看到的那些场景，三人全身紧绷，前所未有的警惕。而这时，那对男女服务员也震惊中缓了过来，看夏风的目光，除了以外，还有前所未有的恨意，恨不得喝他的血，吃他的肉。这是第几次在这人的手上吃瘪了？已经数不清了。反正自从这人进入酒店以来，他就一直在破坏自己的计划。现在又杀死了自己辛苦驯养的哥布林，而且杀了两回，此仇不共戴天。这个人他必须死，在男女服务员的心里，恨不得将夏风杀之而后快。但是两人并没有轻举妄动，一刀斩杀几只哥布林就算了，他们两人合力也能做到。真正让两人感到惊惧的是，夏风不仅自己挣脱了幻境，还帮助其他人也挣脱了。这可是他们的杀手锏，怎么可能？男女服务员心底警惕，没有离开动手，但夏风、夏如、苏云婉却在一步步逼近。三人交换了一个眼神，骤然抱起。不过这一次与之前的那次不同，夏风直奔那名女服务员而去，夏如和苏云婉则是合力对抗男服务员。至于原因，很简单，夏风不惧女服务员制造幻境的天赋，但夏如和苏云婉却非常忌惮。此外，还有一个原因，夏如天生克制男服务员的天赋。哼，天真！男服务员冷笑一声。手心再次托起了一个炽热的火球，眨眼间就变得有足球大小，使得四周的温度急剧升高。然而，就在他准备将火球扔向夏风的时候
，四周的温度骤然下降。男服务员定睛看去，只见夏如的手里竟然也像他一样拖着一个冰球，冰球的大小只有火球的一半，但那冷冽刺骨的冰冷气息却仿佛能冻结人的心脏。男服务员愣了下，紧接着勃然大怒：“居然学习我的招式，找死！”从夏如的身上，男服务员感受到了一股极其厌恶的气息，他知道那是对方天赋带来的错觉。自古水火不相容。冰与火也一样，他的心里瞬间起了杀心。手心的火球调转目标，不再锁定下风，而是径直扔向了夏如。可下一秒，异变陡生。酒店一楼大厅的边缘位置种植了很多的盆栽，忽然之间，那些绿色盆栽开始急剧生长，藤蔓和根须穿透了花盆和混凝土地面，猛然窜出，瞬间就来到了那名男服务员的脚下，从他的双脚开始，直接困成了一个粽子。然而，他手心的火球还是飞了出去。苏云婉脸色大变。小心！夏如已经听不见他的提醒了，因为这一刻，他的眼里只有那颗急速飞来的火球，手里的冰球非但没有变大，反而变得越来越小，直至缩成只有拳头大小。夏如才将冰球扔出。见到这一幕，男服务员的嘴角露出了一抹冷笑：“这么小的冰球，怎么和我的火球对抗？鸡蛋碰石头吗？你死定了！等着被烧成灰烬吧！”哈哈。虽然身体被藤蔓捆住，但他的表情却没有丝毫的害怕，因为。事情才刚刚开始，关键时候有人会出现救他的。轰隆，随着一声闷响传出，火球与冰球撞在一起，动静比刚才那次更加剧烈。不过，男服务员想象中的那一幕并没有发生，确实是鸡蛋碰石头，但鸡蛋的一方不是夏如的冰球，而是他的火球。在男服务员犹如见鬼般的惊骇目光中，夏如扔出的那颗冰球炸裂后，瞬间爆发的冰冷和低温，竟然将火球炸开的火焰冻住了。是的，就是冻住了。篮球大小的火球炸开的火焰，原本应该是一朵灿烂的烟花，但现在却变成了冰雕，美轮美奂，如梦如幻。能冻结火焰的冰球，怎么可能？男服务员的一张脸都扭曲到了一起。你的天赋究竟是几级 ？S 级吗？一句话还没有说完，他就再也说不了话了，因为他的嘴巴也被藤蔓堵住了，只能呜呜的喊叫。另外一边，夏风其实一直在观察夏如和苏云婉，见到两人取胜，他心里也很高兴。但看到夏如的冰球竟然将火焰冻结，他也吓了一跳。这就是 S 级天赋寒冰血脉吗？恐怖如斯！下一秒，他的全部注意力都转移到了对手女服务员身上。轮到你了。第43章，幕后主使现身。见到男服务员被抓住，女服务员也陷入了慌乱。该死，你们为什么有阻拦我们？为什么？他一边咒骂，一边发动自己的天赋，企图再次把夏风拉入环境。但夏风已经吃过一次大亏，吃一堑长一智。又岂会没有防备？凭借强大的精神和毅力，再加上有药粉在，女服务员的天赋几乎是形同虚设，对于夏风起不了任何的作用。反倒是夏风速度快如闪电，瞬间就来到了女服务员跟前，手中唐刀一横，直接一刀就斩了过去。之前夏风就抓住过对方一次，但因为疏忽大意，被对方跑了。这次他不会再犯相同的错误，直接杀了对方倒是不至于，毕竟还需要用他引出幕后主食，但必须让他失去行动能力。刀光犹如闪电，几乎在一秒的时间内，夏风就挥出了四刀，砍在他的双手和双脚上。啊！女服务员疼得大叫起来，但夏风没有任何怜悯，刚准备逼问，忽然之间，熟悉的提示声响起：“你掠夺了一名人类的技能，幻境制造。”夏风陡然愣住下，急忙打开面板。夏风，龙国大区居民，等级四级八两千，力量三十一，体质三十四，精神。29速度33天赋一，属性暴击 S 级，每一次升级时有一定几率让自己的属性值产生暴击，暴击数值2 0杠三十天赋二，汲取 X 级，在击杀怪物有一定几率掠过怪物本身的属性、特性、技能。注：技能可以提取并附加在装备上。技能重击一级，十分之六，用力挥动手中的武器，对目标造成 160% 的伤害。技能幻境制造。临时制造一个幻境，将目标拉入其中，让其迷失自我。果然，面板智商多出了一个新的技能，名为幻境制造。这不是女服务员的天赋吗？不但被自己掠夺了，还变成了自己的技能。惊愕过后，接着便是狂喜。我的天赋不仅能掠夺属性、技能，还能掠夺天赋。这样的事情，哪怕是上一世也是闻所未闻。哪怕再强大的 S 级天赋，也没有这么变态。难道我的天赋超越了 S？ 一定是这样。也只有这个解释了。夏风的天赋面板上标注的是 X 级，之前他不明白是什么意思，但现在他知道了
X 代表着超越了 S， 他的天赋比那些强大的 S 级天赋还要厉害。呼，夏风深吸一口气，强压下激动的内心。刚才他还准备逼问女服务员，但现在已经不用了，有了幻境制造这个技能，根本不用担心对方不说。不过夏风并没有对女服务员使用，而是走向了男服务员，因为这本来就是女服务员的天赋，能觉醒这种天赋，他的精神肯定很强大。要是和自己一样强行挣脱了幻境，那就尴尬了。相反，对男服务员使用完全没有这个担心。他走上前，冲着苏云婉说道：“我有点事情想问他。”苏云婉立刻会意，松开了男服务员嘴上的藤蔓。“别以为你抓住了我们，就觉得赢定了。”男服务员非但不慌，还威胁道：“我告诉你们，我们只是替人打工，上面还有更厉害的。识相的就放了我们，不然等我们的老大来了，绝对让你们死无全尸。”夏风听到他的话，顿时来了兴趣。还有更厉害的，说出来我听听。你们的老大在什么地方？我去找他，或者让他出来。我倒想看看他怎么让我死无全尸。夏风的天赋本来就厉害，超越了 S 级，如今又多了幻境制造这个技能，他不惧任何人。男服务员狞笑：“这么着急着去死吗？放心，他会来找你的。”不说吗？夏风道：“我有的是办法让你开口，希望你别后悔。”男服务员一脸狠辣：“我的字典里就没有后悔两字。”话还没有说完。他的表情陡然一变，眼神也变得浑浊，整个人犹如提线木偶一般，毫无生机，像极了之前被拉入幻境的那些人。现在告诉我，你们的老大人藏在哪里？夏风缓缓出声。这一次，男服务员没有嘴硬，几乎脱口而出：“他人在监控室，监视着酒店里发生的所有事情。”夏风脸色一变，夏如、苏云婉也是如此，不可思议的看着夏风，居然真的回答了，怎么做到的？不远处的女服务员也不再哀嚎，变成了尖叫。那是幻境，那不是我的天赋吗？你怎么可能也会？夏风看了他一眼，开口道：“你猜。”不等女服务员说话，他接着又道：“把人带上，我们去监控室，找出这件事情的罪魁祸首。那个人绝不能留。”苏云婉点头。下一秒，无数的藤蔓窜出，将女服务员也困住，吊在半空。然而，就在几人准备前往监控室的时候，异变陡生，轰隆。只听到一声巨响，一道白色闪电划过，竟然穿过了大门，径直劈在了大厅内，将夏风、夏如、苏云婉等人吓了一跳。闪电落下，不都是直接劈在地上吗？会转弯的闪电，众人还从未见过。事出反常必有妖。夏风目光一凛，看向了闪电的落点，只见那个地方除了一个被闪电劈出的坑之外，竟然还有一道人影。那是一个中年男子，一袭黑衣，浑身散发的气息极为暴虐。那名女服务员脸色瞬间狂喜，听说你找我。中年男子盯着夏风，率先开口。一瞬间，夏风感觉自己仿佛被一头野兽盯上，整个人都警惕了起来，手中更是握紧唐刀。你就是他们口中的老大，这一系列事件的罪魁祸首。中年男子笑了笑，如果你说的是用人肉喂养哥布林这件事，那的确是我干的。第四十四章，第一次试探。明知道自己做出如此倒行逆施的事情，等于是背叛了人类。可中年男子非但没有隐瞒，反而非常爽快说了出来，自己承认了。只有一种可能，那便是他对于自己的实力足够自信。虽然夏风那边人多，虽然那对男女服务员已经被抓住，但他仍然有着绝对自信，凭借他一个人的力量就能赢，轻而易举就能战胜夏风、夏如、苏云婉三人的联手。夏风瞬间警惕起来。如今那一对男女服务员的天赋已经暴露，一个是火球，一个是幻境制造。不出意外的话，这个中年男子的天赋就是驯养。这些哥布林就是他驯养的，相当于是他的宠物。可刚才的那道闪电又是怎么回事？难道是技能？如果真是技能的话，那事态可就变得不妙了。夏风也有技能，而且还是有两个，一个重击，一个幻境制造。可正因为如此，他才知道想要获得技能的难度有多大。要知道，他的两个技能可都是因为天赋才得到的。可中年男子的天赋是驯养，而不是类似汲取一样的天赋。可就算是这样，他还是获得了技能。这个人。非常可怕，绝对是夏风迄今为止遇到的最强者。中年男子见夏风只是盯着他不说话，他也没有轻举妄动。有实力是一回事，但有了实力就去浪，不将对手放在眼里，那就太蠢了。更何况眼前的夏风、夏如、苏云婉三人并不弱，如果他们弱，也不可能打赢自己的两名手下。这对男女服务员可是自己精心挑选的，天赋不差，加上还有自己驯养的哥布林，可他们还是输了。中年男子同样警惕。他的目光越过夏风，落在了后方那些惊恐的酒店客人身上，淡淡笑道：“既然都已经聚集在一起了，也好，省得我去找你们。今天你们谁也别想离开酒店，乖乖成为我那些宝贝们的血食吧。”
话音未落，酒店外面再次响起阵阵密集的咆哮声，紧接着就看到一只只哥布林冲了进来，数量很多，加起来超过了十只，而且其中还有三只哥布林达到了中级，一只更是达到了高级，只差一点就能成长为精英哥布林了。夏风倒吸了一口冷气。这得需要投喂多少人肉才能养出一只高级哥布林和三只中级哥布林？如果再算上之前的那只精英哥布林，一瞬间，夏风心底怒火中烧，质问道：“你这么做，用自己同胞的血肉喂养怪物，心里就没有一点愧疚吗？”愧疚。中年男子冷笑：“难道你还没有发现，这个世界已经变了，变得不再需要那种东西？如今的世界，只有强者才有资格活着，弱者只能被吃掉。你身后的那些废物，他们连杀死怪物的勇气都没有。”直到现在还没有觉醒面板，有什么资格活在这个世上？他们迟早要死，就算不被我杀死，也会被其他的怪物杀死。我用他们的肉喂养我的宠物，有什么错？再说了，他们能活到现在，全是靠着我的庇护。不然，早在怪物出现的那一刻，他们就死了。所以你说我究竟有什么错？夏风懒得再跟对方废话，因为像这样的人自有一套属于自己的逻辑，内心强大，并且十分的执着，根本就不能与之对话。既然如此。那就手底下见真章。夏风手握唐刀，一个箭步直接冲了上去。而几乎是同一时间，夏如和苏云婉也非常有默契地动了。三人以三个不同的方向将中年男子团团围住，生怕他跑了。哼，你们都上前了，那谁去保护那些废物？中年男子非但没有惊慌，反而呵呵一笑。上，他缓缓吐出一个字。下一秒，身旁那十多只哥布林大声咆哮了起来，抡起手中的武器，但目标并没有朝着夏风、夏如。苏云婉三人，而是后方的刘涛、谭雅以及那些神色带着惊恐的酒店客人，居然用普通人威胁，你真卑鄙！夏风脚步猛然一顿，脸色阴沉的可怕。随后他扭头看向夏如和苏云婉，叮嘱道：“你们去保护身后的人，这个人我来对付。”夏如顿时急了，可是，夏风道：“没有，可是，相信我。”夏如咬了咬牙，脚步开始迅速后退。苏云婉也看了夏风一眼，语气复杂道：“别死了。”他也看出来了。眼前的这个中年男子很厉害，就算他们三个人一起上，都不可能稳稳地压制住对方，更何况是夏风一个人。然而，后面的人又不能不救，尤其是刘涛，他可是自己的伙伴。如果三个人都去对付那个中年男子，一旦那些哥布林冲上来，瞬间就能将所有人撕碎，然后吞入腹中。夏风的抉择没有错，但问题就是他一个人同样有危险。夏如，尽快将这些哥布林杀死，然后去帮你哥。苏云婉叮嘱了一句，开始全力出手。骤然间，酒店一楼大厅的泥土地板碎裂，无数的根须和藤蔓从地下窜出，犹如一柄柄的利刃，朝着几只最近的哥布林直直刺了过去。夏如的双手手心同样瞬间凝聚了两颗冰球，猛然砸向一旁的哥布林。而另外一边，几乎是同一时间，夏风再次动了，速度快到极致，仅仅是眨眼之间，便栖身上前，出现在中年男子身旁，手中唐刀狠狠斩出。这一刀，他甚至还使用了重击技能，只为一击必杀。然而他的速度快，可毕竟比不上闪电。就在唐刀即将要斩在中年男子身上之时，扑通一声，中年男子身上竟然出现了一道白色的雷芒，身体随之从夏风的视野里消失不见。夏风脸色大变，只感觉身上涌现出了一抹惊天寒意，顺着脊椎去冲上天灵盖。中年男子就在身后，有危险。他蓦然转身，手中唐刀再一次挥出，当的一声，中年男子的手里竟然也出现了一把匕首，挡住了唐刀。第四十五章，双方的底牌。反应不错，一击偷袭不成。中年男子并没有着急着进攻，而是站在不远处，似笑非笑地盯着夏风。这不是他不想进攻，不想尽快杀死夏风，而是他的天赋是驯养，最强大的力量就是驯养的那些哥布林。可现在那些哥布林全都不在身边，单靠他个人的力量，只能做到刚才那种程度。如果换成其他人，刚才的偷袭已经得手了，可夏风却挡住了。在中年男子眼里，夏风同样是他见过最强大的人，并非弱者。不能小看他，虽然还有另外的底牌，但必须到了合适的时候才能动用。你也很快。夏风听到中年男子的话，讥讽了一句，话音还没有落下，他再一次冲了上去，手中唐刀挥舞，开启了迅猛的攻势。他也没有直接使用新获得的幻境制造技能，因为连夏风自己都不知道这技能能否影响到对方，将他拉入幻境。如果幻境有用，哪怕仅是一刹那，夏风也有把握一刀结果了对手。可要是没用呢？毕竟幻境制造这个技能是从女服务员身上掠夺的，而女服务员又是中年男子的手下，肯定知道应对的办法。中年男子身上有技能，夏风也无法确定他身上是否有解除幻境的药。此外，还有一个更重要的原因，夏风一直无法忘记那一只精英哥布林
。如果中年男子还驯养了其他的精英哥布林怎么办？现在的这种情况，谁先出底牌谁吃亏，一步一步试探才是最正确的选择。毕竟这可是事关身家性命的战斗，稍不小心命就没有了。不出所料，下风的这一刀再次落空，就在唐刀近身的刹那，中年男子化作闪电。消失在了原地，在出现之时，已经来到了夏风身后。两人你来我往，一次又一次的试探。然而夏风一点也不急，因为相比之前，夏如和苏云婉便强了很多。哪怕这次的对手有十多只哥布林，数量众多，其中更是有三只中级哥布林和一只高级哥布林。但是在两人默契配合之下，不仅挡住了进攻，还反杀了好几只。哥布林的数量急速减少，没一会儿就只剩下了那三只中级哥布林和那只高级哥布林。又是半分钟过去，三只中级哥布林也倒下了，只剩下那只高级哥布林。面对夏如和苏云婉的联手，死亡是迟早的事情，撑不了多久就会被杀死。见到这一幕，中年男子却是慌了。如果他带来的哥布林全部死光，那夏如和苏云婉势必会上前帮夏风。面对三人的联手，他虽然有自信逃走，可这些血势怎么办？苦心经营了这么久，岂不是全毁了？中年男子绝不允许这种事情发生。而就在思考的短短几秒时间内，那只高级哥布林也倒下了。夏如和苏云婉瞬间调转矛头，径直扑了过来。瞬间，无数的藤蔓席卷而起，四周的温度也开始急剧下降。中年男子脚下的地面甚至已经凝结出了一层冰渍。不能继续这样拖延下去了，否则我也只能逃走了。中年男子心急如焚，脸上也露出了前所未有的愤怒。你们都该死，这是你们逼我的，去死吧！伴随着他的咆哮声响起，两只哥布林直接撞碎了酒店大厅的玻璃，嘶吼着冲向了夏风、夏如。苏云婉三人，夏风一看，脸色顿时狂喜，因为这突然出现的两只哥布林，竟然与之前他杀的那只哥布林一样，都达到精英级。之前的那位精英哥布林，直接让夏风连升两级，而现在又出现了两只。如果把这两只也杀了，哪怕是只要杀一只，夏风也能再次升级。到时候甚至都不用配合幻境制造，仅仅是凭借着属性，夏风也有把握碾压中年男子。想到这里，夏风的眼睛都在冒光，他毫无保留。拿出弩箭，一箭射向中年男子。在箭矢蹦出的刹那，他整个人已经挥刀杀向其中一位哥布林。中年男子身体化作闪电，轻易避开了射来的箭矢，随即就看到夏风的行为，瞬间就猜到了对方的目的。哼，我承认你确实厉害，单对单的情况下，轻易就能杀死精英级别的哥布林。但你别忘了，还有我呢。只要我的宝贝哥布林能拖延一点点时间，哪怕是只有短短的一两秒，我也能杀了你，成为最后的赢家。夏风有计划。中年男子同样也有，再一次变成闪电，直奔夏风而去。至于另外一边的夏如和苏云婉，就留着另外一位精英哥布林，等杀了夏风再解决。他们两人也不迟。夏风的速度快，眨眼就拦住了哥布林，但中年男子化作的闪电更快，瞬间出现在夏风身上，手中的匕首滑落，直指夏风的脖颈。螳螂捕蝉，黄雀在后。然而就在下一秒，一边陡声，夏风的声音顿时响起：“等着你呢。”他直接发动了技能幻境制造。这么近的距离，哪怕中年男子精神强大，身上有专门解除幻境的药，也得中招。事实上，早在夏风声音响起的刹那，中年男子就察觉到不对劲，但已经晚了。下一秒，他只感觉脑海一沉，人已经被拉入了幻境。幻境，这不是我收下的天赋吗？怎么你也会？就算你将我拉入幻境，但那又如何？这种程度的幻境，我随手就能破解，不然为什么我是老大，而不是我的那名手下来当？中年男子瞬间就认出了幻境。他凭借着强大的精神，快速挣脱，同时拿出一包药粉洒出。等做完这一切后，他再次看向夏风，心神猛然一颤，因为此时夏风已经挥刀斩向哥布林，锋利的唐刀直接沿着哥布林的胸口，将其一分为二。从夏风扑向哥布林，到中年男子识破夏风的计划，被夏风拉入制造的幻境，然后再到中年男子挣脱幻境，给自己撒了一层药粉。时间看似很长，但实际上也就两三秒的时间。然而，就是在这短短的两三秒时间内，夏风竟然杀了一位精英级的哥布林。中年男子的脸色再也绷不住，陡然大变，尖叫道：“怎么可能？”第四十六章，像条狗一样，夏风杀死精英哥布林，等级又提升了一级，与他预想的几乎一样。夏风，龙国大区居民，等级八级八二五零零，力量四十七，体质五十四，精神四十三，速度四十八。天赋一，属性暴击 S 级，每一次升级时有一定几率让自己的属性值产生暴击，暴击数值4 0杠七十天赋二，汲取 X 级，在击杀怪物有一定几率掠过怪物本身的属性。
特性、技能、注，技能可以提取并附加在装备上。技能重击一级，十分之六，用力挥动手中的武器，对目标造成 160% 的伤害。技能幻境制造，十分之一，制造一个幻境，将目标拉入其中，让其迷失自我。升级后，提升最明显的就是属性了。夏风变得前所未有的自信。在之前与中年男子的数次试探中，他凭借着迅敏的速度和经验，每一次都只差一点，但同时每一次都在关键时刻逃脱对方的偷袭。如今属性暴涨，恰好弥补了之前那一点短短的差距。这个世界上没有什么事情是不可能的。夏风看着面露震惊的中年男子，简单回应了一句。在说话之间，他已经杀上前去，速度比起之前更快。中年男子瞳孔一缩，被夏风的速度吓到了。这都快赶上他使用技能的速度了，怎么可能不惧怕？如果再加上夏风那堪称变态的反应惊愕战斗经验，他几乎没有赢的可能。逃，必须逃，不然的话，绝对会栽着这里。中年男子几乎想都没想，转身就跑，身体化作闪电，瞬间消失在原地，冲着酒店外急需逃走。面对升级的夏风，根本赢不了，只能逃跑。现在才想着逃走，你逃得了吗？夏风冷笑一声，锋利的唐刀竟然爆发出了一道刀芒，狠狠劈在中年男子变成的闪电之上。然而，这一刀并没有将他干掉，仅仅是减缓了他的速度。该死，力量差了点，没机会了。难道真的只能眼睁睁看着他逃走？夏风脸色瞬间变得难看起来。在夏风眼里，中年男子绝对是一个心腹大患。对方这一走，等于是放虎归山。以他那不择手段的行事风格，很快就会变得更加强大。下次遇到了，再想杀他，可就难了。没准还可能被他给反杀了。就在夏风有些绝望的时候。门口的混凝土地面陡然崩碎，紧接着无数的藤蔓从下方窜出，但没有刺向中年男子化作的闪电，而是编织成了一堵墙。与此同时，地面的那些冰字也瞬间凝聚，眨眼间变成冰墙，与藤蔓编织成了的那堵墙一起，竟挡住了中年男子的去路。相比下风一人独占中年男子和一只精英级别的哥布林，夏如和苏云婉这边只有一位精英哥布林，压力虽然大，但远远比不上下风，还留有余力。也正是因为如此。两人有时间观察中年男子的动向，等发现中年男子想要逃跑后，两人直接放弃了那只精英哥布林，并且做出了一个关键决定：哪怕是被精英哥布林打伤，也必须将中年男子留下。自己可以杀伤，但中年男子必须死，因为中年男子的威胁太大了。他一旦活着，比四个精英哥布林的威胁加起来都大。夏风看到藤蔓和冰墙，先是一愣，随即就反应了过来：“干得好！这次看你往哪里逃！”提刀冲了上去，不。中年男子一脸绝望，对于他而言，眼前这由藤蔓编织的墙和冰墙都太脆弱了。他全力出手之下，随后就能撕开。但别忘了，现在的他可是在逃命，只要稍微有一点点的停滞，都可能直接丧命。藤蔓和冰墙等于是堵住了他唯一的逃生之路。就在他撕开两堵墙的时候，夏风也提着刀赶到了，一刀挥出，中年男子的头颅瞬间落地，眼神中还残留着强烈的不甘。差一点，就只差一点。如果他没有出现，如果他没有先暴露底牌，结局是不是就不一样了？夏风一刀干掉中年男子，但并没有松懈，因为后面还有一只精英级的哥布林。可就在他准备动手的时候，夏如的声音忽然响起：“哥，别动手，让我们自己来。”夏如和苏云婉两人在帮助夏风拦下了中年男子后，下一秒又返回去跟那群精英哥布林斗在了一起。看得出来，哪怕是两人联手，但在面对精英哥布林的情况下，也显得很吃力。两人刚才的行为其实很危险。稍不注意，就可能被这位精英哥布林杀掉。但好在没有出事。夏风悬着的心放下，退到一旁。忽然，他眼角的余光瞥见了那位女服务员，正呆呆地看着中年男子那滚落在地的头颅，脸上露出了不可思议之色。显然，那名女服务员也没有想到中年男子会输，更没有想到会死。他死了，那自己怎么办？现在逃还来得及吗？可老大都没有能逃得了，自己又怎么可能逃出去？无尽的恐惧瞬间爬满了女服务员的整张脸，丝毫没有注意到夏如、苏云婉以及精英哥布林的战斗范围已经扩大转移到了她附近。这种级别的战斗一旦被卷入其中，很容易粉身碎骨。夏风没有出声提醒，任由这一切发生。很快，女服务员回过神，察觉到了危险，但已经迟了。哥布林随手挥舞的石斧正好落在她的身后，仅仅是擦到了一点，但恐怖的力量直接将她碾成了血沫。自己被卷入了战斗，竟然还敢分心！这不是自己找死吗？夏风心里忍不住吐槽，但不得不说，死得好，因为他也不知道应该怎么处置女服务员，死了一了百了。随即，他的目光一转，落在了那名男服务员身上。
。而此时的男服务员宛若疯癫，竟然趴在一具哥布林的尸体上，像条狗一样啃了起来。不用猜就知道，肯定是被幻境逼疯了。夏风仅仅是看了一眼，便不再理会。与此同时，夏如、苏云婉以及那只精英哥布林的战斗也接近尾声。虽然艰难，但两人还是赢了。第四十七章，大火，赢了，我们赢了。夏如看着躺在地上的精英哥布林的尸体，一脸的难以置信。这可是精英哥布林，等级几乎是他和苏云婉的三倍，可最后却被联手杀死了。这还是两人先前经历了一场大战的情况下。要知道，之前也有十多只哥布林，其中还有三只中级哥布林和一只高级哥布林。可就是这样的艰难局面，最后还是赢了。强烈的欢喜涌上心头，夏如忍不住向夏风邀功：“哥，我们赢了耶！”夏风同样高兴：“是啊，你们赢了，比之前变得更加强大了。”他注意到苏云婉没有说话，正警惕地搜寻着什么东西，于是问道：“找什么呢？”苏云婉道：“那名女服务员人呢？难道是趁着我们不注意逃走了？”夏如也瞬间警惕起来，开始四处寻找。然而找了一圈，什么也没有发现。别找了，人在地上呢。夏风指了指地上的那一滩血沫，因为之前的战斗，整个酒店一楼大厅到处都是血，有人血，也有哥布林的血，各种碎肉掺杂在一起，令人作呕。如果不是刚才亲眼看到那名女服务员被精英哥布林一斧头敲碎，估计夏风也认不出地上的那滩血沫就是属于那名女服务员。夏如和苏云婉靠着衣服，仍旧辨认了好一会儿，总算是认出来了。夏如惊愕道：“死了？怎么死的？”之前两人的全部心思都在那位精英哥布林身上，这可是关乎性命的战斗，又哪里有时间和精力去关注其他人？因此，并没有看到女服务员被打死的瞬间。死得好，这种人死有余辜。不同于夏如。苏云婉似乎非常记恨女服务员这一类人，哪怕是人已经死了，可她说话的语气依然是咬牙切齿。下一秒，她的目光落在了那名男服务员身上，夏如也看着他，见他正在啃食哥布林的尸体，脸色顿时变得厌恶。哥，怎么处置这个人？夏风摇头，他的人已经疯了，不用理会。刚才的战斗动静太大了，很容易吸引了更多的哥布林，我们必须尽快离开这里。好，夏如和苏云婉应了一声，开始分开劝说其他人。虽然战斗已经停止。但酒店一楼大厅的人，除了夏风、夏如、苏云婉、刘涛，其余的大部分人都仍旧处于惊恐之中，没有回过神。此外还有谭雅，她不是惊恐，而是悲伤。不想死的，赶快离开酒店；想死的，那就留下来。夏风对待那些表情惊恐的人，再也不像之前那么客气，直接冷冰冰扔下一句话后，转身就走。哎，你等等我。刘涛看着满地的血和碎，一刻也不想待在这个地方。紧紧跟着夏风、夏如和苏云婉两人，则是搀扶着谭雅也追了上去。剩下的那些酒店客人面面相觑，下一秒就仿佛是受到了什么刺激，猛地起身，连滚带爬的逃出酒店，谁也没有理会那名男服务员。然而，就在所有人都跑出酒店大门的时候，夏风却是忽然回头：“你们在这里等下，我马上回来。”他留下一句话，又重新钻入了酒店。“哥，你去哪里？”夏如急忙问了一句。然而，夏风已经不见了人影。众人只能原地等待，有人对此很不满。这个地方就是一个魔窟，刚刚才死了那么多的人，很容易就引来大量的怪物将我们包围。他还回去干什么？这是不负责任，拿我们的命开玩笑。他到底是进去干什么了？怎么还不回来？苏云婉冷冽的眸子扫过那些说话的人。之前让你们离开，你们不肯，现在又埋怨，谁着急着离开？直接走就是，又没有求着你们留下。夏如附和，就是想走的赶紧走，没有人求着你们留下。那些不满的人神情尴尬，识趣的选择了闭嘴。走是不可能走的，不仅不能走，以后还必须跟紧夏风的步伐。刚才那样的局面，几乎是必死的局。夏风都能力挽狂澜，将众人从魔窟中救出来，这已经证明了夏风的实力。跟着他，活命的概率绝对成倍增加。气氛忽然变得安静起来，除了远处偶尔响起的怪物嘶吼，谁也没有说话。很快，夏风去而复返。夏如刚想询问，可就在下一秒。他猛地看到酒店四处燃起了大火，迅速蔓延开来，连成一片，最后将整座酒店点燃。这下不用问了，夏风忽然转身回去，就是专门去放火的。像这样的魔窟，烧了最好。夏风说了一句：“禁止走开。”这次他没有回头。夏如、苏云婉、刘涛、谭雅以及那些幸存下来的酒店客人，全都紧跟夏风的步伐，谁也没有落下。在如今这个怪物环绕的世界，夜间赶路是一件非常愚蠢的事情。因为很多的怪物都是夜间捕猎，一旦被盯上，势必凶多吉少。更何况夏风、夏如、苏云婉三人刚刚才经历了一场高强度的战斗，急需要休息，所以众人没有走远，就竟找了一个相对安全的地方休整。
。如此一来，夜里值班放哨的任务就落在了那些幸存下来的酒店客人身上。可这么危险的事情，谁又愿意去做呢？看着推辞的众人，刘涛一脸鄙视，冷哼道：“一群孬种，就你们这样，还准备跟着下风？”他主动拦起放哨的重任，留住了那些尴尬的酒店客人。一夜无话，也没有遭受怪物袭击。而经过了一晚上的燃烧，原本的酒店已经化为灰烬。所有的一切都已经被掩埋，除了夏风这些当事人，谁也不知道这里曾经发生怎样可怕的事情。第四十八章，下一个目的地。第二天，休整了一晚上的夏风元气满满，因为昨晚战斗所造成的疲惫一扫而空，整个人直接满血复活。这就是激活面板和觉醒天赋后带来的好处。通过杀死怪物升级，升级又能提升面板上的各项属性，而属性中的体质一项正好对应身体的素质和恢复力。体质越强大的人，身体素质越强大。恢复力也越变态。前世夏风就见到一些人战斗的时候所向披靡，怎么也无法击败，犹如战神一般。但实际上哪有什么战神，无法打败的原因，不过就是体质强大罢了。一边打，身上的伤势一边就恢复了。几乎是同一时间，夏如和苏云婉也醒了。昨晚的那场战斗，两人可是帮了大忙，但同时也累得不轻。不过与夏风一眼，两人也恢复的差不多了。夏风看着两人，脑海里突然想起一件事情，于是问道。对了，你们现在几级了？昨晚晚上，夏风一共杀了两只精英级别的哥布林，直接让他连升三级，从两级升到了五级，收获很大。但夏如和苏云婉杀的也不少，其他的不说，仅是后面中年男子召唤的那十多只哥布林，就全是两人合力杀的，包括三只中级哥布林和一只高级哥布林，更不用说后面还有一只精英级别的哥布林，夏风专门让给两人，杀了那么多哥布林，他们的等级肯定不低。我五级了。夏如听到夏风的话。率先开口，语气非常的自豪。这次过去多久，自己就升到了五级。尤其是昨晚晚上，直接来了个三连跳，和夏风一样，从二级升到五级。虽然过程非常危险，稍不注意就会丧命，但现在看来，当时的选择非常明智。苏云婉也附和道：“我也五级了，接下来我们是不是去苏家？”他希冀的看着夏风：“为什么这么努力？不就是为了去苏家报仇吗？如今他升到了五级，已经有了自保之力，那他的仇是不是也该报了？”这段时间以来，苏云婉无时无刻不在想着报仇。不过，他没有自己做主，而是将决定的权力交给了夏风。虽然相处的时间不多，但夏风的领导能力有目共睹，他才是这个队伍真正做决定的人。一个队伍只能有一个声音。苏云婉既然决定加入，那就必须听夏风的。夏风陷入沉思，不知道为什么，脑海里竟然下意识地浮现出了学校数量众多的哥布林以及那一片光幕。毫无疑问，学校是一个可以让他们快速提升实力的地方。他们的队伍一共有三个五级，完全有能力闯一闯那片光幕。磨刀不误砍柴工，等变得更加强大后再去苏家也不迟。心里如此想着，夏风的目光望向了苏云婉，语气严肃道：“我知道你急着回苏家报仇，你也有那个实力，但不怕一万，就怕万一。仇可以随时报，但命只有一条。”苏云婉眸子微微眯起来，沉思了几秒，然后说道：“那你的意思呢？”夏风道：“我知道一个地方非常适合现在的我们，在那里。”我们可以快速变强，等拥有了绝对的实力，一切阴谋诡计都能轻易碾碎。苏云婉听到他的话，猛然起身：“你说的那个地方在哪里？”夏风答道：“学校，我之前上学的地方。”苏云婉点头：“好，那接下来就去你上学的学校。什么时候出发？”夏风道：“自然是越快出发越好，吃恐生变。”两人一致决定先去学校。但就在这时，夏如指着谭雅以及那些躺着还没有醒来的酒店客人，问道。那谭雅和这些人该怎么处理？夏风也看了过去，眉头紧紧皱了起来。他迟疑了几秒，随口说道：“先把人喊醒，让他们自己决定。”夏如和苏云婉点头，一个去喊谭雅，另外一个喊那些酒店客人。夏风则朝着刘涛走去。此时的刘涛双手杵着一根棍子，头一点一点的正在打瞌睡。夏风走近后，轻轻的碰了他一下。下一秒，刘涛猛然惊醒，随即犹如一只被踩了尾巴的猫，瞬间炸毛跳了起来。用力挥舞着那根棍子，大喊道：“谁？是谁？”棍子差点打中夏风。当看清楚碰他的人是夏风后，刘涛整个人都松懈了下来，一边拍着胸口，一边心有余悸道：“原来是你啊！我还以为是挂怪物呢，吓死我了！”夏风看着他，不解问道：“你不去休息，处在这个地方干什么？”刘涛摇了摇头，然后说道：“这不是没有人值班放哨吗？所以我就揽下了这个重任，自己上。就你，还值班放哨？”要是真的有怪物，就这警觉性，恐怕瞬间就被吃了，连出生的机会都没有。夏风翻了个白眼，行了，天都已经亮了，还值什么班放什么哨啊？
，准备一下，我们尽快离开这个地方。”去哪里？刘涛下意识问道。夏风答道：“回学校。”很快，那些酒店客人就被夏如和苏云婉喊醒，聚集在一起，一边打着哈欠，一边不满的议论：“这么早就把我们喊起来，干什么呢？谁知道呢？昨天晚上我们都在逃命，很累的。”要是现在能有一张大床就好了。什么时候吃早餐？我肚子饿了。酒店服务员呢？怎么没有送早餐？想不想干了？信不信我直接就是一个投诉？夏风一眼扫过这些人，并没有理会，而是径直走向谭雅。你接下来有什么打算？谭雅的眼神中透露着前所未有的凄凉。听到夏风的问话后，好几秒后才反应过来，悲伤道：“我老公已经死了，我现在只想回家。”看得出来，谭雅老公的死亡对于他的打击非常大。如果是其他事情，夏风或许能帮上忙，但唯独这件事情他帮不了。世界已经变了，每时每刻、每分每秒都有人命丧怪物之口。所有人都在与死亡赛跑，没有时间悲伤，因为一旦停下来，说不定下一个死的人就是自己。那你保重。夏风看着谭雅，认真的说了一句，随即望向其他人，又道：“你们呢？接下来有什么打算？”第四十九章分离。听到夏风的话后，在场的那些酒店客人顿时慌乱起来，明眼人都能看得出来。夏风是准备离开了，但又不想带着他们。在他们眼里，夏风如果想带着他们，也就不会问这句话了。打算？我们除了跟着你，能有什么打算？就是这个世界已经变了，到处都是怪物，我们又没有觉醒面板，一旦遇到了怪物，就只有死路一条，没有人保护，我们寸步难行，必死无疑。你那么厉害，一定能保护我们的，对不对？这里这么多的人，这么多条命，可就全部交给你了。出了事，那就是你的问题。从今以后，我们就跟着你了。你去哪里？我们去哪里？夏如和刘涛差点鼻子都气歪了。这都是一些什么人啊？如果没有夏风，他们早就被当成血食，投喂给哥布林吃掉了。可是说夏风救了他们所有人的命，可现在他们却反过来道德绑架。瞧瞧他们说的那些，那叫做人话吗？这是吃定了夏风啊！昨晚的中年男子说的对，这些人都是废物、蛀虫，死有余辜。早知道就不不救了。苏云婉冷冽的眸子扫过所有人，心里犹豫着。要不要直接将这些人杀掉算了，或者引几只哥布林过来借刀杀人？跟着我，好啊！夏风也盯着前方的酒店客人，非但没有因为他们的话而生气，反而笑了起来。这可是你们说的，我去哪里，你们就去哪里。既然如此，那走吧。说完，朝着刘涛纷纷道：“去找辆车。”刘涛急了：“你真准备带着他们？”夏如也附和道：“是啊，哥，你真准备保护他们？这么多人，保护得过来吗？”夏风点头，然后笑道。我这人一向说话算数。那些酒店客人欣喜若狂，有人当即问道：“我们要去哪儿？”夏风道：“去哥布林的巢穴。”他可没有骗人，学校的那一道光幕本来就是哥布林巢穴，学校里面的哥布林全都是从里面出来的。既然这些人都想跟着去，那就走呗。去哥布林巢穴。听到夏风的话后，不仅是夏如、刘涛、苏云婉三人愣住，就连那些酒店客人也呆滞站在原地。刚才说话那人讪笑道：“那什么哥布林巢穴？”一听就非常危险，你带我们去那个地方，不是让我们去送死吗？他看着夏风，又道：“所以你是可玩笑的，对吗？”夏风迎着他的目光，缓缓道：“谁跟你开玩笑呢？我接下来就是要去哥布林巢穴，而且我必须纠正一点。”他的目光扫过众人，是你们要跟着我，而不是我要带着你们去找车。好嘞，刘涛这次没有迟疑，爽快的答应了。他朝着那些人笑道：“听到了没有？我们的下一个目标是哥布林巢穴，谁想要跟着，尽管来。”留下一句话，他直接离开找车去了。那些酒店客人面面相觑。下一秒，又有人道：“那等到了哥布林巢穴，你也会保护我们的，对吗？”你是在开玩笑吗？夏风瞅了他一眼，讥讽道：“哥布林巢穴有多危险，你知道吗？连我都随时可能会死，我连自己都没有办法保护，怎么保护你？”那人急了：“可是，可是，如果不跟着你，我们也会死的。”说的对。夏风点头：“留下是死，去哥布林巢穴也是死。”反正都是死，早死早投胎。但你可以选择自己的死法，不是吗？是留下来死，还是去哥布林巢穴死？二选一，选吧。咯吱。这时，刘涛开着一辆路虎过来，稳稳的停在旁边。刚好听到夏风的话，他直接滑下窗户玻璃，把头伸出来说道：“谁想去哥布林巢穴送死，赶紧的，再不上车可就来不及了。”那人的脸瞬间绿了。夏风、夏如、苏云婉相继上车，那些酒店客人则全部陷入了犹豫。他们不相信夏风会去那么危险的地方，可万一他真的去了呢？留下来虽然危险，九死一生，可毕竟尚有一线生机。可如果跟着夏风去了那什么哥布林巢穴，绝对是十死无生。
，所以没有人上车。一群扶不起的阿斗，不敢跟怪物厮杀，在这个世道根本就没有活下去资格。夏风摇了摇头，目光看向谭雅，笑道：“上车吧，我们烧你一程。”谭雅迟疑了几秒，最后还是上了车。刘涛一脚油门踩下去，车子快速飞驰驶出，眨眼间就消失在众人的眼中。吼吼吼！似乎是车子的声音太大，引得远处的哥布林开始不断嘶吼。直到这时候，众人才反应过来，脸上瞬间露出了惊恐之色，想要去追路虎车，但可惜已经迟了。刚才不上车，现在才后悔，已经来不及了。路虎车一路飞驰，途中谭雅不顾夏风等人的劝阻，执意下车，一心只想回家。对此，夏风等人也只能由着他。如果他们没有其他事情，倒是可以送谭雅回家，可他们还有更重要的事情，只能与谭雅分开。有缘再见，如果没有缘，那便不见，因为有车。没有用太久时间，夏风就回到了学校，站在车顶一眼扫过去，入眼处密密麻麻全是哥布林，绝大多数都是低级哥布林，但也有中级哥布林、高级哥布林。夏风甚至还看到了几只精英级别的哥布林。如果贸然闯进去，别说夏风、夏如、苏云婉，只有五级，就算等级再高，也得死无葬身之地。那么多的哥布林，耗都能耗死他们？怎么这么多？啊？刘涛看着学校里面的哥布林，额头上瞬间渗出了冷汗。他看向夏风。然后问道：“夏风，你来真的，真打算去哥布林的巢穴？”夏风瞅了他一眼，说道：“不然呢？你也以为我是开玩笑的吗？”刘涛脸色讪讪，没有说话。他还真以为夏风是开玩笑，编一个谎言，欺骗那些酒店客人，好摆脱那些像牛皮糖一样的家伙。可他做梦都没有想到，夏风居然来真的，竟然真打算去哥布林巢穴。第五十章，清剿哥布林。这么多的哥布林，我们怎么进去？苏云婉看着学校里面茫茫多的哥布林，数量至少破百，而且其中还有中级、高级，甚至是精英级的哥布林，眉头忍不住紧紧皱起。夏风也皱着眉头，开始想办法。就在这时候，刘涛忽然出声道：“不如我去把哥布林引出来，将他们分散，然后再各个击破。”听到了他的话，苏云婉眼睛一亮，但夏风却是摇头：“不行，太危险了。”刘涛笑了笑，然后说道：“能有什么危险？不是还有车吗？”这一路上，他的作用微乎其微，已经被夏风、夏如、苏云婉远远的甩在了后面。如今看到一个用得到自己的地方，自然要努力表现，不然的话，估计用不了多久，他就没有资格待在队伍里面了。我的开车技术，你又不是不知道，放心吧，我不会有危险的。刘涛又道。夏风沉默了几秒，伸手拍了拍他的肩膀，严肃道：“小心点。”夏如也开口道：“小心点啊，有危险一定要离开，放弃，不要逞强，放心。”我不会拿自己小命开玩笑的。刘涛说了一句，重新钻进驾驶室，一脚油门踩下去，路虎径直朝着学校大门飞驰而去。轰隆隆，巨大的轰鸣声瞬间引起了门口那些哥布林的注意，纷纷看了过来。当看到了刘涛驾驶的路虎时，瞬间兴奋了起来。几十只哥布林眼冒绿光，挥舞着木棒和石斧，嘶吼着就冲向了路虎。刘涛还是第一次面对这么多的哥布林，吓得冷汗都出来了，猛地大张方向，一个华丽的飘逸，引着一众哥布林。开启了一场追逃游戏。不远处，夏如见到这一幕，忍不住握紧拳头，激动道：“成功了！”夏风却是皱眉：“怎么都是一些低级的哥布林？那些中级和高级的哥布林却没有动，甚至看都没有看一眼。”听到了动静，学校大门口的那些哥布林应该倾巢而出才对。可现在，刘涛仅仅是引出了几十只低级哥布林，不仅中级和高级的哥布林没有动，更里面的哥布林甚至没有看一眼。这不合理！难道这些哥布林也被驯养了？夏风心底生出了一个可怕的想法，但下一秒就被驱除。不可能，这么多的哥布林更靠近那片光幕，没有人能驯养。难道学校里面出现了精英级别之上的哥布林？夏风的脸色瞬间变得难看起来。哥布林这个种族阶级非常明显，高等级的哥布林可以随意指挥低等级的哥布林，而学校里面的哥布林有低级、中级、高级，更有精英，全都井然有序，哪怕是有人出现，也没有造成混乱。只有一个原因，里面有更高等级的哥布林。精英之上的哥布林，夏风也没有多少把握，但现在的情况属于箭在弦上，不得不发。因为刘涛引的几十哥布林已经近在眼前，夏风拔出唐刀，狠狠吐出一个字：“杀！”话音还在原地回荡，但人已经冲了上去，与刘涛开的路虎擦肩而过，手中的唐刀猛然挥出，瞬间带起一片绿色鲜血。夏如和苏云婉也没有看戏，跟着夏风杀向了哥布林。夏如朝着哥布林聚集的中心位置扔出一颗冰球，在接触到哥布林的瞬间。陡然炸开，化作无数的冰字四下飞散。凡是被冰字碰到的哥布林，顷刻间变成冰雕。仅仅是一颗冰球
就直接干掉了十多只哥布林。苏云婉的战绩同样辉煌，要知道这里可是大街，两边都是绿色植物，那些哥布林还没有近身，瞬间就把拔地而起的根须和藤蔓刺穿。两人出手后，仅仅是一个照面，哥布林就损失了大半，而剩下的那些也是瞬间惨死在下风的唐刀之下。整个过程甚至没有一分钟，刘涛引来的哥布林就被杀光了。这个结果不仅夏风愣住。夏如和苏云婉同样愣了愣，刘涛更是吞咽了一口唾沫，忍不住道：“好强！”是的，在经历了酒店与中年男子的一战后，夏风、夏如、苏云婉仿佛换了一个人，实力提升都太过迅速了。这一点，连他们三个当事人一开始都没有察觉到，如今看到自己短短时间就杀了这么多哥布林，才发现。哥，不如我们直接杀进去。夏如脸色激动，跃跃欲试。苏云婉虽然没有说话，但她的表情已经说明一切。他也想直接冲进学校杀个痛快，不行，那样太冒险了。夏风摇头，他看了眼刘涛，继续道：“就要这种方法，再过去引一批哥布林出来，小心点。直接进入学校大开杀戒，自然是痛快，但那样太冒险了。前世就有很多这样的人，以为自己实力强大，便不将危险放在眼里，结果死的时候才知道后悔。夏风绝不允许这样的事情发生。我知道。”刘涛再次开车返回，又引了一批哥布林出来。但是这一次仍然只是一些低级的哥布林。夏风越发的确定，学校里面有精英之上的哥布林存在。同样的事情再一次发生，夏风、夏如、苏云婉三人联手，三下五除二就将所有的低级哥布林斩杀殆尽。就这样，学校里面的哥布林越来越少。刚开始的时候大门口，然后是学校内部，数量急剧减少。靠着数量，夏风、夏如、苏云婉三人也再一次升级，从五级升到了六级，实力再次暴增。终于。那些中级、高级，甚至是几只高级哥布林做不出了，似乎是接到了某种命令，与剩下的低级哥布林一起倾巢而出。然而，已经知道了自己有多强的夏风、夏如、苏云婉根本没有惧怕，直接硬碰硬，很快就杀光了所有的哥布林，如愿以偿的进入了学校。在夏风的带路下，四人直奔教学楼而去。之前夏风离开的时候，学校有很多人，大部分都在教学楼。夏风想到，知道他们怎么样了，还活着，还是已经死了。第五十一章。限制他的行动。夏风想要知道，教学楼那些学生的死活，并不是为了救人，而是一旦他们死了，那尸体肯定会被哥布林分食。经历过酒店一事后，夏风心里已经非常清楚，人肉可以帮助哥布林升级进化，而吃过人类的哥布林，攻击欲望也会更加可怕。所以，夏风需要根据那些人的死活，死了多少，又有多少，以此来判断究竟要不要进入那片光幕。四人沿着楼梯直接进入了教学楼，然而。就在他们上到楼梯拐角的位置，顿时看到一个怪物的身形拦在前方，近两米高的躯体肌肉鼓起，青筋毕露，极具冲击力。更可怕的是，这一只怪物不仅长着三头六臂，其中有一颗头颅竟然还是人类的，而其他的两颗却是哥布林。这就是一个由人类身体与哥布林拼接成的怪物。夏风倒吸了一口凉气，就算他活了两世，也没有见过这样的鬼东西。哥，这是什么？夏如也出声问道，声音颤抖。仿佛是正在极力压制着什么，也对，哪怕是夏风忽然看到前方出现这样一个怪物，心里也忍不住犯恶心，更不用说是夏如这样的女孩子了。夏风，现在怎么办？相比之下，苏云婉倒是显得很平静，询问了一句。夏风直勾勾盯着前方的怪物，刚想开口说话，可就在下一秒，前方的那个怪物却率先出声：“夏风，你是夏风，吃了你，一定要吃了你！那颗属于人类的头颅。”一双与哥布林一眼冒着绿光的眼睛，同样盯着夏风，口中不断的喊着：“吃了夏风。”下一秒，那近两米的躯体直接压了过来。退后，夏风脸色大变，抓起刘涛抽身暴退。这里是楼道，太狭窄了，不利于他们联手。更何况这里没有植物，苏云婉的天赋难以发挥，打起来太吃亏了。先把怪物引出去，然后合力弄死他。那颗属于人类的头颅，应该绝是一个觉醒者。他不仅能说话，还认出了夏风，很明显。他被怪物吃了后，记忆被融合了。吃觉醒者，融合人类的记忆，然后猎杀人类强者，以此变得更强。这样的鬼东西，哪怕是放在怪物里面，也是一个非常可怕的存在。既然遇上了，夏风不可能让他活着。无论如何，都要在这里将他干掉。吃了你，一定要吃了你！见到夏风逃跑，怪物立刻嘶吼着追了出去。然而刚走出楼道，便迎来了夏风、夏如、苏云婉的猛攻。出全力，今天一定要干掉他！夏风怒吼一声，身体迅速逼近，手中唐刀挥出，对着怪物的一条手臂就砍了下去，同时还发动了重击。哪怕是面对精英级别的哥布林，夏风这一刀也能将其秒杀。然而
。面对这只长有三头六臂的怪物，唐刀在没入了他的一条手臂后，像是被卡住了一般，任凭下风如何用力，也再难寸进分毫。这还是血肉之躯吗？这么硬？夏风也是头一次碰到唐刀砍不死的怪物，心头不由得猛地一颤。怪物手臂吃痛，三颗头颅齐齐尖叫了起来，六只眼睛360度无死角快速旋转，瞬间锁定了夏风。下一秒，两条手臂径直砸了过来，沙包大的拳头还没有到，但刮起的拳风已经率先抵达，犹如寒冬腊月的寒风，狠狠吹打在夏风的脸上。哪怕夏风拥有丰富的战斗经验，心里也忍不住捏了一把冷汗，直接放弃手心的唐刀，双脚猛地瞪向怪物。身体顺势一转，避开了两个拳头，紧接着抽身后退，一直退到几米外才停下。一滴冷汗沿着额头滑落。哥，你没事吧？夏如一脸担忧，急忙问道。夏风露出了心有余悸的表情，摇了摇头：“我没事，都小心点。这怪物很强，比我们遇见的任何一只都强。”不用夏风说，夏如、苏云婉、刘涛已经看到了。夏风的那一刀，连精英级别的哥布林都能直接砍死，可碰到了这只怪物。竟然没有，连他的一条手臂都砍不断，简直离谱！三人不敢大意，刘涛非常自觉的后退，不给夏风拖后腿。夏如手心拖着两颗冰球，开始正在不断的压缩。苏云婉也操控着无数尖锐的藤蔓，蓄势待发。夏风失去了唐刀，但手心却多出了一把匕首。这本是酒店遇到的那位中年男子的武器。夏风干掉了对方后，直接将匕首抢了过来。能被中年男子看上，足以说明匕首的不凡。这是一把品阶超越了唐刀的利器。吃了你，夏风，夏风，一定要吃了你！怪物那颗属于人类的头颅一直在狞笑，不断的叫嚣着要吃了夏风。六只绿油油的眼睛剧烈滚动，再一次锁定了几米外的夏风。下一秒，猛然扑出，夏风只感觉后背发麻，生出了一种被野兽盯上的感觉，大喊道：“限制他的行动！”几乎是声音出口的刹那，夏如和苏云婉同时动了。夏如手心的两颗冰球扔出，一颗直指怪物，而另外一颗则是怪物的脚下。下一秒。冰球炸开，瞬间将怪物连同脚下的地面冻结。苏云婉也操控着藤蔓，猛然窜到怪物的四周，将它捆了个严严实实。同一时间，夏风也动了，手持匕首，再一次冲向怪物。不过这一次，他的目标不再是怪物的手臂，而且广场舞的头颅还是那颗属于人类头颅。这只怪物的所有行动，明显都是受那颗人类头颅支配。只有将那颗头颅割掉，那他的行动也将变得像无头苍蝇一样，到处乱窜。到那时，夏风杀他易如反掌。第五十二章，兴奋起来！那只长有三头六臂的怪物，全身被夏如扔出的冰球冻住，同时还被苏云婉操控着藤蔓死死困住。但他等等级毕竟是精英之上，力量太强大了，这等程度的束缚根本足以完全束缚他的行动。虽然迟缓，可他仍然可以动弹。而且，当看到夏风扑上去后，他陡然变得兴奋了起来。仅仅是靠着身体的力量，直接就挣脱了身上的冰字和藤蔓，挥舞着六条手臂，猛然砸向夏风。夏风脸色一变，脚步一顿，想要躲开。然而就在下一秒，让夏风、夏如、苏云婉惊愕的事情发生了。之前夏如一共扔出了两颗冰球，一颗冻住怪物，另外一颗则冻住怪物脚下的地面。虽然怪物身上的冰字碎了，但冻住地面的冰字此时却忽然起到了意想不到的作用。就在怪物挥舞六条手臂砸向夏风的刹那，他一步踩在了地面的冰字上，脚步一滑，庞大的身体竟然直接一头栽倒在地，摔了个狗吃屎。怪物的三颗头颅一下子就猛了，尤其是那颗属于人类的头颅，露出了非常人性化的疑惑表情。显然，他也没有想到自己会在这种关键时刻摔倒，而且以他有限的智商，并未离开察觉到发生了什么。这种好机会，夏风又怎么可能放过？一起上攻击他那颗人类的头颅！夏风神色兴奋，猛地大喊一声，声音还在原地回荡，但人已经冲了上去，用尽全力挥出了手中的匕首，目标直至怪物的那颗人类头颅。同一时间，夏如和苏云婉也出手了。按照夏风的吩咐，限制怪物行动的同时，开始用冰球和藤蔓攻击怪物的人类头颅。哐当，匕首砍在怪物人类头颅的脖颈上，发出了一种类似金属的声音。哪怕是夏风动用了所有的力量，仍旧没有破防，几乎没有对怪物造成任何伤害。之前使用唐刀，好歹让刀锋没入了怪物的手臂，可现在使用比唐刀品阶更高的匕首，居然连怪物的防御都没有突破。毫无疑问，怪物的脖颈比手臂更硬。夏风脸色阴沉的可怕，原以为脖子是弱点，但很明显他误判了。既然如此，那就先弄瞎你的双眼。眼看怪物就要反应过来，夏风迅速稳住身形，抄起匕首再一次落下。这一次的目标不再是怪物的脖颈，而是那颗人类头颅上的双眼。夏风的战术很明确，既然怪物的智慧源自那颗融合的人类头颅，那就直接砍掉。
可现在他发现计划不可行，那就换一种，弄死那颗人类头颅的双眼，怪物同样会变成无头苍蝇。事实证明，哪怕是与怪物融合了，但眼睛依然是人类的弱点。夏风的匕首无法砍掉怪物的头颅，但直接划伤了他的双眼。随着一道绿色的鲜血飞溅，怪物的那颗人类头颅瞬间变成了瞎子。吼吼吼吼！眼睛，眼睛，我的眼睛，吃了你，一定要吃了你！眼睛被弄瞎带来的剧烈痛楚。使得那两颗哥布林头颅愤怒地嘶嚎起来，而那一颗人类头颅却仍然对于吃掉夏风念念不忘。怪物的六条手臂开始胡乱挥舞，毫无章法。但就在如此，拳头那恐怖的力量也卷起了一道道的风暴，一旦被扯进去，绝对非死即伤，哪怕是夏风也扛不住，立刻后退。夏风厉喝一声，直接抽身暴退。夏如和苏云婉对于他的话言听计从，眨眼间就退后了十几米远。三人以几脚之势将怪物围在中间。但没有贸然进攻，只是静静地看着他像无头苍蝇一样到处乱窜，盲目攻击。如此高强度的行动，哪怕是怪物再强壮也扛不住，体力开始急速下降。没过多久，动作就慢了下来，越来越慢。三颗头颅也开始喘起了粗气。上，夏风瞅准时机，又是一声令下，手中那把匕首的目标不再是怪物的脖颈，同样也不是眼睛，而是变成了手臂，正是之前那只受了伤的手臂。夏风的唐刀如今还嵌在手臂之上。比起怪物的脖颈，手臂的防御明显要低很多。随着一抹绿色鲜血溅起，怪物那条受了伤的手臂被直接斩断，掉落在地。唐刀也重新回到了夏风手中，他左手唐刀，右手匕首，开始了迅猛的攻击，每一刀都带上了重击。一条手臂，两条手臂，仅仅是眨眼间，怪物就断了三条手臂。夏如和苏云婉也没有闲着，疯狂攻击怪物的双腿，限制怪物的行动，不让他爬起来。很快，剩下的三条手臂也被砍断。啊呀！怪物那颗人类头颅嘶吼一声，下一秒竟然扭头就朝着教学楼跑去。虽然智商不高，但他也发现了，继续留下去将会有生命危险。逃，必须逃！然而夏风又岂会如他的愿？更何况有夏如和苏云婉在，他的行动被限制的死死的，根本逃不了。地面被冰球冻住，加上有藤蔓拦路，他再一次被绊倒，后背暴露在夏风的视野里。夏风举刀便砍，短短时间内就挥出了几十刀。怪物的脖颈确实硬，但也看不出夏风砍这么多刀，那颗属于人类的头颅直接滚落，哀嚎了一声，再也没有了声息。但夏风不放心，接着又把怪物另外两颗哥布林的脑袋也砍下。叮，你杀死一只变异哥布林，获得经验 1,200 点，你的等级提升了。你杀死一只变异哥布林，汲取技能发动，汲取体质属性10点，这才松了口气，整个人瘫软在地，全身大汗淋漓。从怪物现身到夏风、夏如。苏云婉三人联手将其打败，看似时间很短，但夏风早已力竭，全靠一股毅力支撑。虽然十分危险，但收获也同样很大，不仅升了一级，还获得了十点体质。夏如和苏云婉明显也到了极限，见到怪物的三颗头颅被砍下，两人也和夏风一样，直接坐在地上大口喘气，脸上露出了一副心有余悸的表情，心里却无比欣喜，因为他们也升级了。第53章：第二只变异怪物。这时候。刘涛从远处跑过来，他看着地上的无头尸体，心里无比震惊。夏风、夏如、苏云婉三人联手有多厉害，他心里非常清楚。杀死外面的上百只哥布林，犹如砍瓜切菜般简单，可面对这只三头六臂的怪物，三人联手竟然陷入了苦战。这怪物好厉害，心里想着，他径直蹲在地上，对着怪物的尸体研究了起来。夏风、夏如、苏云婉三人在此之前就杀了数量众多的哥布林，如今又杀了一位精英之上的变异哥布林。积累的经验让三人都升了一级，暴涨的属性帮助三人快速恢复着疲惫的身体，尤其是体质属性，仅仅是半个小时时间，三人就恢复的差不多了。尤其是夏风，整个人变得生龙活虎，使得夏如和苏云婉同时露出震惊的表情。不过想到这是夏风，也是瞬间释然了。你在研究什么呢？夏风上前看着仍然在研究哥布林尸体的刘涛，不由得问道：“从刚才就看到你蹲在这里，都已经半个小时了，怎么样？研究一些什么没有？”刘涛指着哥布林的尸体以及那颗属于人类的头颅，一本正经道：“经过我的研究，我发现这颗人类脑袋属于觉醒者，死亡之前被哥布林取了下来，接在了自己的身上，完美的融合在了一起。这应该是怪物的天赋。以前只知道人类有天赋，可没有想到怪物也有。”说完，露出了一副看不懂但大为震惊的表情。夏风翻了个白眼：“你研究了这么久，就研究出了这么一个玩意？那颗人类头颅之所以与哥布林融合？”是因为这只哥布林拥有天赋，这不是废话吗？还需要研究？但凡有些眼力的人
一眼就能看出来，好吧？刚忍不住要吐槽，不过就在下一秒，他似乎想到了什么。上一世，人类也是在经历了大量的研究和实验之后，才最终确定了一件事情：天赋并非人类的特权。很多的怪物在吞噬了人类的觉醒者后，身体会发生变异，诞生出一些独特的天赋，而那些怪物也被称为变异怪物。刘涛仅仅是对着怪物看了半个小时。直接就发现了这些需要大量研究和实验才能知道的事情，已经非常了不起了。你怎么不说话了？刘涛见夏风忽然不说话，心里疑惑，忍不住问了一句。夏风看了他一眼，随即说道：“没事，你继续研究。”哦，刘涛愣住，哦了一声，再一次蹲下，对着怪物的尸体研究起来。这时候，夏如和苏云婉也走上前。夏如看了一眼刘涛，接着便没有理会，朝夏风问道：“哥，我们还上去吗？”说着，看向了教学楼。刚才他们联合三人之力，耗费了九牛二虎之力，才堪堪杀死了这只变异怪物。如果教学楼还有类似的怪物，而且数量更多，怎么办？贸然上去，那他们的处境会变得很危险。夏风也看了眼教学楼，然后说道：“去，不过由我和云婉上去，你留下来保护刘涛。”这话一出，夏如、苏云婉、刘涛齐齐愣住。夏如不解道：“为什么？担心我出事吗？我可以保护自己的。”夏风笑道：“我知道，这一路上你变强了很多，所以才会让你留下来保护刘涛。他的发现很重要。”夏如、苏云婉、刘涛更猛了，尤其是刘涛，我的发现很重要。我发现什么了吗？我究竟发现了什么？为什么连我这个当事人都不知道？事情就这么决定了。云婉，走，我们上去。夏风没有理会三人的疑惑，更没有解释，朝着苏云婉招呼了一声，直接朝着前方的楼梯走去。苏云婉皱着眉头。紧紧跟在后方，留着夏如和刘涛两人站在原地，风中凌乱。别总是说话说一半行吗？夏风带着苏云婉小心翼翼的上楼，这一次没有遇到怪物。两人从一楼开始寻找，但除了满地的残肢断臂，没有看到一个活人。哥布林倒是看到了几只，正对着地上的残肢大快朵颐。夏风目光一凛，随手挥出唐刀，几只哥布林惨叫着倒下，而他们的惨叫声瞬间引来了一楼的其他残余哥布林。夏风毫不留情。手中唐刀连续挥出，杀光了所有的哥布林，然后上到二楼，仍旧是相同的情况，没有看到任何活人，有的只有四人以及那些吞食残肢的低级哥布林。在夏风的刀下，他们没有活过一秒。三楼、四楼，仍然没有看到活人。夏风都已经绝望了。学校的教学楼一共就五楼，数千名学生竟然没有一个活着，全部死了，然后被哥布林吃掉。而且学生中不乏觉醒者，哥布林吃掉他们后。诞生的变异怪物肯定不止一只，也就是说，哪怕是夏风真的找到了光幕，处境也会变得非常危险。毕竟光幕相当于哥布林的巢穴，是他们的家，一旦有任何的风吹草动，就会快速返回。别灰心，还有最后一楼呢。这时，苏云婉出声，罕见的给夏风打气。他不知道发生了什么，但能让坚强的夏风露出这副表情，肯定不是什么小事。夏风苦笑，教学楼一共就五层，下方四层的人已经死光了，就算剩下的第五层有人活着。又有什么用呢？算了，还是上去看看吧。说着，他走上了前往第五楼的楼梯。然而，两人刚来到五层，瞬间又遇见了一只长有三头六臂的变异怪物。与之前那只一样，变异怪物有两颗头颅是哥布林，但有一颗却是属于人类。而且，那颗人类的头颅，夏风正好认识。不是学校的教导主任，还能是谁？难道教导主任也觉醒了？夏风盯着怪物身上属于教导主任的头颅，脸色大变。而这时候，教导主任的头颅也看到了夏风，狰狞的表情瞬间激动起来，嘶吼道：“夏风，夏风，吃了你，一定要吃了你！”夏风毫不迟疑，直接将唐刀抓在手心。第五十四章，合力斩杀。唐刀在手，夏风信心倍增。刚才遇见的那一只变异怪物，他靠着与夏如、苏云婉两人完美配合，虽然最后赢了，但胜利的过程非常艰难。然而，现在他早已不再是刚才的那个夏风。合力杀了那只变异怪物后。他又升了一级，可不要小看这小小的一级，升级所带来的属性暴涨，可以大幅度的提升夏风的实力，尤其是他还获得了十点体质。可以说，现在的夏风虽然仍旧没有实力单独面对变异哥布林，但他心里已经不再惧怕，甚至不需要夏如和苏云婉同时在场，只需要有一人在，两人合力之下，就有机会杀死变异怪物。夏风能明白的道理，苏云婉同样能明白。不过与夏风一比，他缺乏一些自信，脑海里第一时间想到的仍旧是三人合力。联手对付眼前的这只变异怪物，走，将怪物引到一楼，联手干掉他。夏风打断他，摇头道：“不需要，我们两个人联手足够了。”
。苏云婉身躯一颤，看向夏风，皱眉道：“只有我们两个，会不会太冒险了？”夏风笑道：“相信我，同时也相信你自己。”苏云婉长出了一口气，脸色瞬间变得严肃起来。我明白了，是啊，如果连自己都不相信，又如何去苏家？如何报仇呢？天赋自然之心发动。这里五楼，校长、教导主任以及其他学校的领导办公室都在这个地方。里面恰好有绿色植物存在，所以苏云婉的战力不会遭到削弱。刚要准备动手，下一秒，苏云婉的脸色忽然变得疑惑。夏风，你有没有发现这只怪物似乎有点不对劲？夏风点头，语气凝重道：“我已经发现了。之前在一楼的楼道，他们遇见了第一只变异哥布林。当时那只变异哥布林嘶吼着夏风的名字，直接就扑了上去，没有丝毫的迟疑。可眼前的这只，双方已经僵持了这么久，它依然没有任何动作。”而且变异哥布林身上属于教导主任的头颅，脸上除了兴奋，似乎还带着一抹恐惧。是的，就是恐惧。对于这样的情绪，夏风再熟悉不过了。他顺着教导主任的目光望向了自己手里握着的唐刀。这只怪物似乎害怕这把刀。苏云婉也露出了疑惑。不过是一把普通的刀，他为什么要怕？夏风也是不解。但就在下一秒，他猛然回想起了一件事情：这把唐刀本来就是属于教导主任的。之前在学校里。哥布林出现的时候，夏风冲进了教导主任的办公室，不仅抢走了唐刀，还当着教导主任的面使用这把唐刀杀了好几只哥布林。眼前的变异怪物也是哥布林，他杀了觉醒的教导主任，取下头颅，缝合在自己身上，同时融合了教导主任的记忆。而教导主任的记忆中，刚好就有他对唐刀以及夏风使用唐刀杀死哥布林的恐惧，所以变异怪物才没有急着进攻，而是一直盯着唐刀，甚至还表现出了恐惧的情绪。一时间，夏风明白了前因后果，顿时笑了。原来如此，苏云婉急忙询问：“什么原来如此？”夏风道：“你马上就会明白。”说着，他已经挥舞着唐刀，径直杀了过去。教导主任脸上的恐惧变得愈盛，猛地后退了几步，躲过了这一刀。夏风激动道：“果然如此。”苏云婉也是瞳孔猛缩，随即说道：“这只怪物真的害怕这把刀。要知道，之前遇到的那只变异怪物，心里只有吃掉夏风这一个念头。”哪怕是看到夏风挥刀，依然义无反顾地冲上来与唐刀硬碰。你说的对，哪怕是只有我们两个也能赢。他信心大增，操控着藤蔓穿破办公室的玻璃，猛地朝着怪物刺过去。几乎是同一时间，夏风也握紧唐刀，进到怪物身旁，一刀砍出。这只变异怪物并不怕藤蔓，甚至看都不看一眼。教导主任的那颗头颅死死盯着夏风手里的唐刀，不断闪避。变异怪物最强大的是什么？是他堪比钢铁的身体。以及那摧枯拉朽的力量，可现在他面对唐刀，竟然选择了闪躲，使得自身的实力连三分之一都发挥不出来，直接给了夏风和苏云婉机会。两人没有陷入苦战，在近乎完美的配合之下，夏风轻而易举就砍断了怪物的六条手臂以及三颗头颅。叮，你杀死一只变异哥布林，获得经验一千一百点。你杀死一只变异哥布林，汲取技能发动，汲取速度属性十点。夏风，龙国大区居民，等级九级。一三千，力量五十七，体质七十四，精神五十三，速度六十一，天赋一，属性暴击 S 级，每一次升级时有一定几率让自己的属性值产生暴击，暴击数值五十杠八十五。天赋二，汲取 X 级，在击杀怪物有一定几率掠过怪物本身的属性、特性、技能。注：技能可以提取并附加在装备上。技能重击二级，二十分之三。用力挥动手中的武器，对目标造成 160% 的伤害。技能幻境制造十分之四，制造一个幻境，将目标拉入其中，让其迷失自我。经验都是次要的，但十点体质和十点速度属性却是至关重要。从面板就能看出来，夏风的体质属性和速度属性遥遥领先。现在的我，不知道够不够资格清剿那块光幕。夏风目光坚毅，更加坚定了寻找光幕的心思。需要休息吗？他朝着苏云婉开口道。苏云婉看向他的目光，仿佛在看一个怪物。两人联手杀死了变异哥布林，自己累得要死。可对方仅仅是刚开始看起来很累，但一会后就变得生龙活虎。这还是人吗？刚要说话，然而就在这时，楼下猛地传来一声大喊：“是刘涛的声音！”夏风与苏云婉对视一眼，脸色同时大变，几乎是同时转身狂奔下楼。出事了！第五十五章：第三只变异怪物。来到一楼，夏风和苏云婉顿时看到。夏如正独自面对另一只变异哥布林以及三只低级哥布林，而刘涛则站在一旁，神色焦急，什么也做不了。他看到夏风和苏云婉，就好像看到了救星一般，大喊道：“夏风，夏如有危险！”
，快救他！事实上，根本就不用他说话。夏风看到夏如被哥布林围攻的刹那，人已经直冲出去，手中的唐刀挥出，化作刀芒炸裂，瞬间杀死三只低级哥布林。紧接着手心一转，唐刀再次看向那位变异哥布林。与夏风预想的一样，学校里面死了那么多的人，不可能只有一只变异哥布林。目前为止，他们干掉了两只，而眼前这只已经是第三只了。因为升级和速度属性提升，变异哥布林几乎没有反应过来。夏风的唐刀已经砍在了他的一条手臂上，像之前那种刀卡在手臂上的事情并没有发生。随着绿色的鲜血飞溅，变异哥布林的一只手臂废除，他惨叫一声，立刻转换了目标，剩下的手臂全部朝着夏风砸了过来。眼看拳头就要打到夏风的身上，关键时刻，苏云婉操控着藤蔓急速飞来，将变异哥布林的全身上下，包括那五条手臂，全都捆得严严实实。苏云婉虽然累得要死，体力不支，但她还是悍然出手，帮助夏风化解了这一场危机。同时，夏如身上的危机也被解除，抽身暴退。夏如一直推到十几米外才停下，大口的喘着粗气，心有余悸。一只变异哥布林，加上三只低级哥布林，绝对不是他一个人就能对付的。如果不是夏风出现的及时，关键时候赶到，那他恐怕凶多吉少。看到他没事，刘涛同样松了口气。这些哥布林出现的太过突然，他又帮不上什么忙。只能眼睁睁地看着夏如陷入危险境地，那种绝望，只有刘涛自己能懂。夏风悬着的心也放了下来，急忙上前问道：“怎么回事？”按理说，遇见哥布林，尤其是变异哥布林，以夏如如今的实力，带着刘涛跑是肯定没有问题的，怎么就被缠上了？面对夏风的询问，夏如摇了摇头：“我也不知道是怎么回事。”这些哥布林突然就出现在身后，好像是从天而降，根本没有多余的反应时间，突然出现在身上。夏风的脸色瞬间变得严肃起来。哥布林是不可能从天而降的，这么突兀的出现，只有一个解释：光幕就在附近，先将这只怪物解决。他目光一转，直勾勾盯着前方的变异哥布林，这绝对是从光幕中突然窜出来的变异哥布林。这说明光幕中还有很多类似的存在。那个地方果然很危险，但同时也充满了机遇。听到了夏风的话后，夏如和苏云婉齐齐点头，心底也开始警惕起来。这忽然就出现了一只变异哥布林，保不准会出现第二只。小心一些，准没有错。夏风，夏风，吃了你，我要吃了你！变异哥布林的眼里只有夏风一个，似乎是他当成了仇人，同时也是目标。下一秒，挥舞着五条手臂冲了过来。上，夏风面无表情，下达命令的瞬间，人已经率先奔出。夏如和苏云婉，他们一人手托着冰球，一人操控着无数的绿色藤蔓，几乎同时出手。三人合力，变异哥布林几乎没有任何反抗之力，很快被干掉。但夏如和苏云婉也明显到了极限，短时间内恐怕都恢复不过来。不过两人谁都没有吱声，他们不说，但不代表夏风不知道。夏风看了两人一眼，用不容反驳的语气说道：“先找个地方休息下。”说完，抬头看向了一楼的教室。之前夏风和苏云婉已经探查过所有的教室，里面没有任何危险。夏风带头走向教室，夏如和苏云婉紧随其后，他们两人却是需要休息。你们休息，我给你们放哨。刘涛却站在门口，一脸倔强，始终不肯进去。夏风看到他的这副表情，瞬间猜到了他的心思，忍不住失笑，仿佛想到了上一世弱小时候的自己。那时的他，同样没有保护身边之人的力量。他起身走到教室门口，刘涛看着他，语气倔强道：“我说了，你们休息，我放哨。”夏风点头：“我知道。”刘涛皱眉：“既然知道，那你还出来？”夏风道：“因为我不用休息。”顿了下，他又道。其实夏如这件事情怪不了你，刘涛被拆穿了心思，干脆也不再隐瞒，苦笑道：“怎么不怪我？如果不是我闲着没事去研究那具怪物的尸体，夏如就不会留下，也就不会被卷入到危险之中。还有，如果我跟你们一样觉醒，哥布林出现的时候，我就能帮上忙，而不是像一个废物一样站着旁边，只能看着干着急，什么也做不了。是我没有，一直需要你们保护。但凡我有点用，事情就不会变成这样子了。”夏风摇头：“不，你有用。”你的研究非常重要，千万不能停。刘涛反问：“如果我的研究真有用，我怎么不知道？你就不要安慰我了。”夏风打断他：“我不是安慰你，记得你之前说的那些关于变异哥布林的话吗？你的那些话都是真的，全世界范围内，你是最先发现的。”刘涛微微一愣后，嘴巴瞬间大张，直勾勾盯着夏风：“你怎么知道那话是真的？如果是我最先发现的，那你又是怎么知道的？”夏风笑道：“秘密。”说完，他拍了拍对方的肩膀，又道：“你去休息吧，我来放哨。”说是放哨，但实际上是观察。那只变异哥布林以及三只低级哥布林突然出现，无疑证实了一件事情
，那道光幕就在附近，清除了光幕，等于是清除了附近的哥布林。但是光幕究竟在哪里？夏风神色认真，用犹如鹰隼一般的目光扫视着四周，没有放过任何一个可疑的地方。第56章，神秘光源。教室中，夏如、苏云婉抓紧时间休息，刘涛也被夏风说服，不再执拗，走进了教室，没有选择添乱。夏风在一个人站在外面。用锐利的目光搜寻着那一处光幕，但没过多久，就在下一秒，哥布林密集的嘶吼声骤然传出。吼吼吼！夏如、苏云婉、刘涛三人脸色大变，径直起身冲出了教室。怎么回事？难道又有哥布林出现吗？哪里传出的声音？听着密集程度，数量肯定很多。还让不让人休息了？接二连三的出现，车轮战吗？看来还有智商更高的哥布林，就隐藏在某处，指挥着这一切。智商更高的哥布林。也不怪夏如、苏云婉、刘涛有各样的想法。迄今为止，从他们进入学校开始，已经遇见了三只变异哥布林。他们吞噬了人类的觉醒者，与人类的头颅融合后，都获得了不同程度的指挥。更何况，刘涛的研究也证明，吞噬人类的觉醒者，在一定程度上能够使得怪物进化，产生变异，从而诞生智慧。学校里面死了那么多的人，就算真的出现了指数更高的哥布林，三人也不会觉得奇怪。不过，就是心底有一些担忧罢了。这么密集的声音，哥布林的数量肯定不少。如果真的有更高等级的变异哥布林，凭借他们几人可能会有危险。一瞬间，夏如、苏云婉、刘涛三人的目光同时落在了夏风的身上，等待着他拿主意。毕竟来学校是夏风提出的，那接下来是继续留下还是直接离开，也应该由他决定。放心吧，没有变异哥布林，不足为虑。夏风目力比三人好，他已经看清楚了。就在嘶吼声响起的刹那，四面八方便涌现出了无数的哥布林。马上就要将他们团团围住，大部分都是低级哥布林，但也有一些中级、高级，甚至是精英级别的。如果是放在以前，夏风说不定会忌惮，毕竟哥布林的数量太多了。但是现在，他压根没有将这些哥布林放在眼里，甚至都不需要他出手，仅仅是夏如和苏云婉两人就能将这些哥布林杀光。这一路走来，两人的实力已经变得很强了。哥，接下来怎么办？虽然没有变异哥布林，但继续留在这里，极有可能出现危险。我们要不要先离开？是啊，夏风，虽然不知道你来这里的目的，但立刻离开这里是最明智的。截至目前，我们已经遇见了三只变异哥布林，谁也不能保证会不会出现更多。不如先离开，等搞清楚状况后再来。你觉得怎么样？夏如和苏云婉忍不住询问，劝夏风离开。不，我们不能离开。夏风摇头，目光越发的灼热。我有一种预感，我们距离目标已经很近了。我提议，我们分成两组。他看着夏如，又道：“夏如，你跟苏云婉留下，清剿这些哥布林。”刘涛，你跟我走。夏如、苏云婉、刘涛三人忍不住皱眉。目标这两个字，他们已经不止一次听夏风提及，但每当询问他究竟是什么目的的时候，他却一直不肯直说。难道真的只是哥布林巢穴？可如果答案这么简单的话，直接说就行了。三人心底疑惑。不过，既然夏风都已经下达了命令，那他们也只能执行。刘涛率先站出来说道：“我跟你去。”夏风欣慰的点头。他又何尝不清楚三人心底的疑惑？但是光幕的事情很不简单，甚至连夏风自己也说不出那究竟是什么东西，除非是亲眼看到，不然的话绝对无法理解它的神奇。可以说，它既是怪物的巢穴，也出一处传送门，连通着另外一个世界。而且，如果真能找到光幕的话，对于所有人都有好处。既然如此，那我们走，尽快将目标找出来。夏风看了眼夏如和苏云婉，你们两个小心点。说完，他直接转身。再一次上楼，刘涛紧随其后，夏如和苏云婉也对视了一眼，下一秒瞬间分开，朝着相反的两个方向，试图拦住那些聚集起来的哥布林，不让他们打扰夏风。而夏风和刘涛两人已经从二楼开始，再一次寻找了起来，试图找出之前遗漏的一些线索和踪迹。然后是三楼、四楼，就在两人来到四楼的一间教室门口时候，蓦然之间，教室内陡然亮起了一簇光幕，好似一颗太阳。这是什么？光？好强烈的光！像太阳一样，奇怪，这间教室之前也查找过，可并没有看到这种东西。难道这就是光幕？它不是恒定在一个地方，而是会随时移动。猝不及防之下，夏风的眼睛差点被光源刺瞎。他强忍着剧痛，努力睁开双眼，试图看清楚眼前的神秘光源。夏风尚且如此，刘涛就更不用说了。直视光源的同时，双眼的眼角瞬间流下了一行血泪，差点就瞎了。但就在这时，他似乎是忽然想到了什么。控制自己不去看那一抹光源，而是将手伸进兜里，快速的搜索着某种东西。下一秒，刘涛的手上多出了两副眼镜。
急忙自己带上一副，一瞬间，教室中的神秘光源变得不再刺眼。他不顾上欣喜，直接将另外一副眼镜递到夏风跟前：“夏风，赶紧将眼镜戴上，不然你的眼睛会瞎的。”夏风听到他的话，不敢有丝毫的迟疑，随手接过眼镜自己戴上，神秘光源的光瞬间变得缓和了许多，就好像戴上了墨镜可以直视太阳。此时的情况也是一样，夏风戴上了眼镜之后。双目直视那处神秘光源也不会受伤。这一次，他终于看清楚了，那处神秘光源赫然是一道门，一道发光的门。夏风再也难以压制心底的欣喜。夏风，那似乎是一道门，难道这就是你一直寻找的目标？刘涛同样的激动，找到了目标是一点，另外一点则是他终于变得有用了。他看着夏风，又道：“我们要进去吗？”第57章峡谷，一处神秘光源模样像一道门。散发着犹如太阳一般的炙热光幕，刘涛从未见过这种东西，夏风倒是见过，但那已经是上一世的事情。况且他也只是见过，并没有真正进去过。所以当听到刘涛说要不要进去的时候，夏风下意识的沉默了。毫无疑问，这一处神秘光源里面充满了危机，进去后绝对是九死一生。哪怕是夏风，也没有足够的把握活着出来。毕竟这相当于进入了怪物的巢穴。那些哥布林之所以出现，并且大规模的聚集在学校里，就是因为这处神秘光源。唯有清理了他，哥布林才会消失。相比夏风，刘涛倒是坦然多了。他似乎是看出了夏风的迟疑，开口道：“这应该就是你一心寻找的目标。既然找到了，那还迟疑什么？”夏风，这一点也不像你。夏风身躯猛然颤动了一下，难以置信的看着刘涛，随即笑了，说的对，唯唯诺诺的确不是我的行事风格。真是没有想到，之前一直都是我安慰你，可现在却反转了过来。刘涛哈哈大笑起来，好像还真是这样。那我们。夏风点头，走，我们进去。说完，他一步踏出，进入了教室，同时也进入了那处神秘光源。刘涛紧随其后，神秘光源中充斥着大量的光，那些光凝聚成一条隧道。夏风和刘涛两人进去后，开始沿着隧道前行。也不知道走了多久，忽然之间，光幕消失，隧道也到了尽头，变成了一处黑漆漆、犹如黑洞般的圆形口子，每时每刻都在散发恐怖的引力。夏风和刘涛完全没有反应的时间，人已经被吸了进去。脑海也随之一沉，好似失去了思考能力。不过好在这种状态并未持续太久，很快两人恢复了思考，这才发现自己已经来到了一个陌生的地方，而脚下踩着的赫然是一条峡谷，有山，有水，有树林，还有石头，一切都是那么的真实。此外，夏风和刘涛甚至还听到了一声声动物的吼叫，这是什么地方？神奇，太神奇了！刘涛显然是第一次遇见这种情况，难掩脸上的激动，问道。夏风，我好像知道那处神秘光源是什么了。那是一道传送门，是他将我们传送到了这个地方。他扭头盯着夏风，从进入学校后，你就一直在寻找神秘光源。你是不是早就知道它是传送门？夏风摇头，我也只是猜测。说出来你可能不信，我也是第一次进入这样的地方，确实不可思议。不过现在不是感慨的时候。顿了下，他又道：“在哥布林出现的那一刹那，恍惚间，我好像看到了一道光，于是猜测。”那应该就是哥布林的巢穴。只要我们将巢穴清除了，那学校里面的那些哥布林是不是就会全部消失？刘涛听着他的话，神色也是无比的凝重。你的这个猜测确实有点道理，至少现在看起来是这样。那我们接下来该怎么办？夏风目光凌厉，进峡谷。说完，他一马当先，直接走了进去。刘涛紧紧跟着。峡谷中的一切与两人平时见到的几乎没有什么区别，但越是这样，夏风越觉得这地方有问题。按理说，这里是怪物的巢穴，应该有很多的怪物才对。可他们这一路走来，什么也没有看到。耳边倒是一直有动物的叫声传出，一直在耳边回荡。但两人从来没有见到，哪怕是一只鸟。明明有动物的声音，却什么也看不到。刘涛暗自吞咽了一口唾沫，然后说道：“夏风，我们是不是被拉入了幻境？就像之前在酒店，类似于那个女服务员的天赋。”话未说完，夏风直接拍了他一巴掌：“哎呦，你打我干什么？”刘涛吃痛。大喊了一声后，用疑惑的目光盯着夏风，疼吗？夏风问道。刘涛当即翻了个白眼，这不是废话吗？我拍你一下，看你疼不疼。说到一半，他仿佛瞬间明白了什么，惊呼道：“有痛感，这里不是幻境。”夏风点头，对，这里不是幻境，而是另外一个世界，一个真实存在的世界。而且我已经发现，为什么我们只能听到动物声音，却怎么也看不见？刘涛急忙问道：“为什么？”夏风道：“因为害怕。”刘涛指了指自己，害怕我们。夏风摇头，不是我们，而是另外一个东西。
。刘涛脸色一变，瞬间警惕了起来。夏风转身看向身后，仿佛自言自语般说道：“从一开始进入峡谷，我就一直觉得不对劲，就好像被人从身后跟踪了一样。之后便开始留意，一直到现在，我从真正确定了一件事情。什么事情？难道我们真的被跟踪了？”刘涛急忙问道：“对方在哪里？是人还是怪物？”一边说话，一边四下搜寻。对，我们被跟踪了。夏风道：“至于对方的踪迹究竟是人还是怪物？”话还没有说完，他直接动了，速度快如闪电，眨眼间便来到十几米开外的地方，手中唐刀狠狠挥出。这一刻，夏风非常庆幸自己升级了，如果没有升级，那精神属性就不会暴涨，也就不会觉察到这种被跟踪的感觉。在夏风和刘涛的眼里，唐刀明明是朝着一块虚无劈下去，但发出了一声清脆的声响，好像砍中了什么东西。下一秒。在两人惊骇的目光中，唐刀砍中的那个地方，色彩陡然一阵变换，赤橙黄绿青蓝紫七种颜色轮流出现，不断的闪烁。随着颜色闪烁的频率越来越高，一道轮廓缓缓出现。那是一只拥有哥布林四肢的怪物，但与普通的哥布林不同，它浑身长满尖刺，头颅眉心的位置还镶嵌着一颗耀眼的白色宝石。刚才犹如彩虹一般的七彩光芒，就是源自这一颗宝石。不过，随着怪物的轮廓出现，七种不断闪烁的颜色逐渐归于平静。融入了那颗白色宝石中。第58章鬼打墙。吼、oh, ！怪物见踪迹暴露，似乎非常生气，冲着夏风嘶吼了一声：“居然真的有怪物！”刘涛吓了一跳，抽身暴退，一直跑到几十米外才停了下来。战斗的事情还是交个夏风，自己不过是一个战五渣，就不拖后腿了。见到刘涛已经退到了安全的位置，夏风突然动了，率先发起进攻，速度快到极致，瞬间逼近至怪物身前，用尽全身的力量。挥舞着唐刀砍下，与此同时，发动了重击技能。当的一声，又是一声清脆的声音传出，触发天赋暴击，暴击点65倾尽全力的一刀，还触发了暴击，再加上主动的重击技能，如果让夏风再次遇见之前的变异哥布林，这一刀或许无法让变异哥布林头颅落地，但一刀砍断变异哥布林的右臂或者是腿，绝对绰绰有余。但就是这么强大的一刀，竟在眼前这只浑身长刺的怪物身上，竟然只是发出一声轻响。仅仅是在他的身上留下了一道白点，连他的一根刺都没有砍断，怎么可能？夏风瞳孔一缩，瞬间退回到了刚才的位置，脸色变得无比凝重。眼前的这只怪物看起来应该不是哥布林，但他明显比之前遇见的变异哥布林更强。又是一个劲敌，夏风不敢继续冒进，开始观察眼前的怪物，寻找他的弱点。然而他的一刀明显是触怒了怪物，他没有动，但怪物却动了。吼！又是一声嘶吼，下一秒。怪物头颅额头上的那一颗白色宝石猛然发出了一道炽热的光幕，犹如太阳一般，丝毫不弱于那处神秘光源。几乎是一瞬间，夏风就恍然大悟：神秘光源与这颗白色宝石发出的炽热光芒明显是同根同源，甚至神秘光源的光就是来自这颗宝石。难道神秘光源会移动？原因原来在这只怪物身上。同时，他也无比庆幸自己戴上了刘涛给的眼镜，如果没有这眼镜，仅仅是这一道炙热的白光就能把夏风的双眼刺瞎。炙热白光出现的快，消失的同样快，眨眼间便消失的无影无踪。夏风站在原地，毫发无损。怪物见到这一幕，明显也愣住了。虽然看不出表情，但从他那颗歪着的头颅就能看出，此时的怪物完全就是蒙圈了。自己的杀手锏竟然伤不了夏风，为什么？原来就是一个活靶子。夏风大笑一声，看出了怪物的弱点。这只怪物很硬，他的全力一刀加被动暴击加主动重击，仍然伤不了他。同时，他的杀手锏炙热白光也非常离开，随便换一个人来，眼睛早就瞎了。可怪物偏偏遇到了夏风，有眼镜在，他几乎已经立于了不败之地。至于怪物那堪称变态的防御，不过就是多砍几刀罢了。十刀不行，那就砍一百刀、一千刀，总会破防的。心里想着，夏风已经又一次扑了上去，挥刀便砍。当当当当，一时间，峡谷中回荡起了一道道清脆的声响。事实证明。根本就不用砍一百刀、一千刀，夏风仅仅是挥出了几十刀，量变就达成了质变，直接把怪物砍死了。刘涛看到怪物死亡，也是瞬间从远处跑了过来。然而就在他准备蹲下研究的时候，忽然之间，怪物消失了，当着夏风和刘涛的面，仿佛蒸发了一般，消失的无影无踪。刘涛愣住，抬头望着夏风，尸体呢？夏风也皱着眉头看了眼怪物消失的地方，然后说道：“别管尸体了，先想办法离开这个地方，太诡异了。”我总有一种不祥的预感。说完，带头离开。刘涛也只能作罢，放弃对尸体的研究。两人继续沿着峡谷深处走去。然而，刚走出没有多久，夏风便再一次有了那种被跟踪的脚步。
他猛然转身，拎着唐刀就冲了上去。唐刀落下，当的一声，又是一道轻响传出，在犹如彩虹般的七彩光幕闪烁之间，又有一只怪物出现，仍然是浑身长满尖刺，有着哥布林的四肢，头颅眉心位置有着一颗白色宝石，与之前的那一只怪物几乎一模一样。夏风瞳孔猛缩，刘涛更是猛然尖叫：“这怪物不是死了吗？怎么会出现在这里？”话音还没有落下，他就看到夏风挥刀砍向了怪物。没有办法，他只能跑开。不过这一次没有跑那么长的距离，仅仅是跑出了几米就停了下来，站在那里观察着怪物，企图找出一些蛛丝马迹。然而找来找去，一点线索也没有。当然，更重要的是夏风杀得太快了，杀前面的那一只怪物，他用了几十刀，杀这一只的时候直接缩短了一半。你应该杀慢点，好让我再观察一段时间呢。刘涛忍不住埋怨。夏风看了他一眼，点头道：“下次一定。”刘涛。两人没有停留，再次离开。然而没有走出多远，随着夏风生出了那种熟悉的感觉，一刀挥出，第三只怪物出现了，仍旧是与之前的两只怪物一模一样。刘涛人傻了，尖叫道：“这他妈到底是怎么回事？到底是三胞胎，还是只有一只怪物重复出现？这次一定要慢点杀，我需要好好观察一下。”夏风听到他的话，当即忍不住翻了一个白眼：“慢点杀这种话都说出来了，有没有一点危机意识？”不过夏风也察觉到了不对劲。他知道刘涛的观察能力有多强，于是便按照刘涛的要求，明明很快就会解决掉怪物，但硬是拖了十几分钟。随着夏风的最后一次挥刀，怪物终于解脱了。夏风急忙望向刘涛，问道：“怎么样？发现了什么没有？”刘涛面色凝重：“夏风，我们可能遭受鬼打墙了。”鬼打墙？夏风愣住，有些不明所以。刘涛解释道：“经过我刚才的观察，我发现了一个很严重的问题：什么三胞胎？那根本就是同一种怪物。”不过是接连出现了三次罢了。你说这不是鬼打墙是什么？第五十九章白色宝石。夏风听到刘涛的话后，脸色瞬间就变得凝重起来。同一只怪物接连出现了三次。事实上，夏风也察觉到了不对劲，毕竟那三只怪物真的是太像了，哪怕是三胞胎都不可能这么像。可他做梦都没有想到，哪有三只怪物，其实就只有一只。你有什么办法？夏风看着刘涛，语气凝重问道。刘涛没有直接开口。而是忽然蹲下，在地上做了一个标记，然后说道：“继续走。”夏风瞬间明白了他的意思。如果真的是鬼打墙的话，那么他们用不了多久一定会回到这里，甚至再次遇见那只怪物。这次夏风没有说话，直接开始行动。然而，还没有走出多久，两人忽然又停下了。刘涛低头看着地上的标记，脸色十分难看。果然，我们又回来了。或许从进入这里的那一刻开始，我们就一直在原地打转。可这一切又不是幻境。那究竟是怎么回事？夏风陷入了沉思。下一秒，他猛然转身，望向了后方的一个方向。刘涛无奈道：“又是那只怪物吗？”夏风点头说道：“走吧。”说完，他直接迈出脚步，朝着与峡谷深处截然相反的方向走去。当遇见了怪物的时候，他也没有继续出手，甚至都没有闪躲，直接穿了过去。之前的三次，每当夏风攻击怪物所在位置的时候，怪物都会出现，然后反击。可这一次，怪物并没有出现。仿佛一片虚无，连阻挡的作用都没有起到。刘涛急忙追上去，一边问道：“夏风，你想到办法了？”夏风摇头：“没有。”刘涛疑惑：“那你还往相反的方向走？这里不是刚刚才走过吗？”夏风迟疑了一下，然后说道：“我也就是试一试，之前都是往峡谷深处方向走，我们这次换一个方向会不会有效果？再说了。”他看向了刘涛：“这不也没有其他更好的办法了吗？”“确实没有更好的办法了。”刘涛无奈：“那走吧。”与之前一样，相同的事情再次发生。两人并没有走出多久，直接就回到了标记的位置。刘涛一脸绝望：“完了，我们被困在这里了。”夏风却是神色不动，笑道：“似乎并不是。你看，他指向前方。”刘涛急忙冲着那个方向看去，顿时看到了前方几十米外的位置，一颗白色的宝石正悬浮在半空，模样与之前遇到的那些怪物眉心处的一模一样。唯一的不同便是，这一颗白色宝石更加耀眼罢了。这是怎么回事啊？刘涛大惊失色，显然是头一次经历这种诡异的事情，骇然道：“难道我们之所以会遭遇鬼打墙，全是因为这颗白色宝石？”夏风道：“马上就知道了。”他抓着唐刀，小心翼翼地靠近那颗白色宝石，想象中的危险并没有发生，甚至之前遇见的那些怪物也没有再次出现。随着夏风的一步步靠近，骤然间，白色宝石发出了一道炙热璀璨的光幕，比之前在教室里见到的神秘光源更加炽热。但对于戴上了专门眼镜的夏风来说，这根本就不算什么。他伸出手，轻而易举就拿到了宝石。
。但就在夏风拿到了宝石的下一秒，一阵天旋地转袭来，他的大脑再一次失去了思考能力。等缓过神来，人已经出现在了之前的教室里面，身旁则是刘涛。至于之前看到的神秘光源，早就消失的无影无踪。这是夏风有点懵。这时候，刘涛也醒了过来，顿时发现自己已经回到了教室，变得欣喜若狂。对着夏风就是一顿夸奖，夏风，我们回来了，厉害！你是怎么发现反着走就能回来的？夏风仿佛没有听见，他之所以执着着回到学校，就是冲着清理光幕来的。可现在这种情况，光幕到底是被清理了，还是没有清理？心里想着，熟悉的提示音顿时响起：“叮，恭喜你第一个清理光幕，你的等级提升两级；恭喜你第一个清理光幕，你的团队成员提升一级；恭喜你成功拿到白色宝石，奖励两个黄金宝箱。”由于在龙国大区人类第一个清理光幕，现对龙国大区人类进行以下奖励：龙国地区人类觉醒者在杀死怪物时，经验值增加 20% 龙国地区人类在开启面板、觉醒天赋时，有一定概率觉醒 S 级天赋，以及获得一个 S 级宝箱。此奖励持续72小时，犹如一颗核弹投入了海里，瞬间激起千重巨浪。美利坚帝国，一名 S 级白色一脸不甘心：“该死，我都已经联系人了，就只差一点奖励。”就够我得了。第一次杀怪物的觉醒者是龙国地区，现在第一次清理光幕也是龙国地区，为什么每一次都是东方的龙国？该死，该死！同一时间，龙国地区各地也都沸腾了。牛逼！这次又是哪位大神？老夫掐指一算，肯定又是之前那位第一次杀怪觉醒的大佬。S 级天赋 ，S 级宝箱，持续72小时，这是我们崛起的好机会，立刻将那些没有觉醒的人拉出来，让他们去杀怪。宏大的声音响彻。再一次引起了世界范围内的讨论，一步先，步步先，龙国大区再一次走在了世界前列。与此同时，龙国各地那些还没有觉醒的人，仿佛也看到了崛起的机会，开始奋力追赶。更有人已经开始暗中寻找夏风的踪迹。而此时，教学楼一楼的夏如和苏云婉两人看着前方的哥布林，一只接着一只的消失，结合刚才的那个宏大声音以及他们获得的奖励，瞬间就猜到了是怎么一回事。原来夏风一直念念不忘的目标，就是宏大声音口中的光幕啊。而清理了光幕，就能一次性清理所有的怪物。两人对视了一眼，都从对方的目光中看到了前所未有的震惊。第六十章，张家。夏风没有继续在教室里停留，他来学校的目的就是为了清除那一处光幕。如今目的已经达到，也该离开了。走吧，他朝着刘涛说了一句，便走出了教室。刘涛仍旧想着之前那一出神秘光源，以及那一颗白色宝石的事情，甚至都没有注意那道宏大的声音，一直到夏风喊他才反应过来。愣了一下后，他急忙追出去。等等我！两人沿着楼梯来到楼下。下一秒，夏如和苏云婉就迎了上来。哥，那一道神秘声音的话，你听到了没有？奖励，我们获得了奖励，不仅升级了，还得到了一处金色宝箱。苏云婉也盯着夏风，一脸好奇。夏风，你们在上面究竟做了什么？那道声音，奖励，升级，宝箱，事情肯定与你有关，对不对？那道神秘声音，早不出现，晚不出现，偏偏在这个时候出现。结合夏风一直提及的目标，以及他自从进入学校就出现的诡异行为，苏云婉心里已经有了答案。之前的那些事情一定与夏风有关，就是他清理了那个光幕。虽然不知道光幕代表着什么，但苏云婉知道那一定非常重要，而且充满了危机。九死一生，可是说他和夏如的奖励，甚至是整个龙国大区的奖励，都是夏风用命换来的。夏风听到苏云婉的询问，也没有隐瞒，开口说道：“对，事情与我有关。毕竟那道声音已经说得很明白了。”夏风想隐瞒也隐瞒不了，还不如直接坦白。哥，你好厉害！夏如也猜测了事情与夏风有关，但当夏风自己承认了事情那一刻，他还是忍不住激动到蹦起来。但就在下一秒，他就立刻问道：“哥，那道神秘声音提及的光幕究竟是什么？为什么你清理了光幕后，不仅是你，连我们都得到了奖励？”忽然，苏云婉也补充了一句：“连学校那些聚集的哥布林也消失了。”对对对，夏如听到他的话，立刻点头。犹如小鸡啄米般，夏风摇头。那一处光幕具体是什么，我也不清楚。但我知道，像这样的地方，世界上还有还多。想要获得实力，变得更加强大，那我们就必须赶在所有人前面，清理更多的光幕，获得更多的奖励，增强实力。顿了下，他又道：“同时，想要彻底解决怪物，也必须清理那些光幕。至于原因，你们也都看到了。”夏如、苏云婉、刘涛三人瞬间沉默了。类似的光幕，世界上还有很多。想要获得实力，想要变强，想要彻底解决怪物的事情，都与那些光幕息息相关。也就是说，这一次的事情仅仅是一个开始。
。接下来，像这样类似的事情还有很多。光幕意味着危险，等于是有很多的危险等着他们。短暂的沉默后，三人的目光瞬间变得坚定起来。危险算什么？只要变得更强，那危险将不再是危险，反而机遇。夏风看着三人的坚毅表情，非常满意，笑道：“走吧，我们也该离开了。”话音还没有落下，忽然之间，他听到不远处有动静传来，朝那个方向望去，夏风顿时看到几道人影正在小心翼翼的接近。不用猜就知道，肯定是察觉到了学校的异变，所以前来探查。毕竟那么多的哥布林，不可能莫名其妙的消失，更不用说夏风几人之前造成的动静太过巨大，根本隐瞒不了。结合之前那道神秘声音，真相几乎呼之欲出。这几道人影，他们就是冲着光幕来的，同时也是冲着夏风来的。夏如、苏云婉。刘涛也看到了人影，是觉醒者。他们怎么来了？应该是出发现了学校的动静，过来查看的。走，赶快离开这里。如果被发现就糟了。光幕虽然被清理了，但学校里面仍旧有一些零星的哥布林。那几道人影的出现，瞬间引起了哥布林的注意，嘶吼着冲了上去。然而，毕竟数量太少了，加上又是一些低级哥布林，又怎么可能是几名人类觉醒者的对手？三下五除二就被解决了。几人对视了一眼，似乎更加坚定了心里的想法。学校发生的异变，那些数量众多的哥布林忽然消失，一定与那道神秘声音提及的光幕有关。无论是谁清理了光幕，他一定没有走远。找，一定要把人找出来。那么多的哥布林忽然就消失了，之前的声音提及的光幕，说不定就在学校里面。那个清除光幕的人肯定也在。我们人还是太少了，再喊一些觉醒者过来，把学校团团为主。那个清理了光幕的人手里可是有个金色宝箱，一定要抢过来。短短的几句话后，几人便分开了。有人继续搜寻下风。有的人则是联系其他的觉醒者，企图将学校围起来。总之，就算是绝地三尺，也必须找出清理光幕的人，抢过宝箱。走，夏风脸色阴沉，带着夏如、苏云婉、刘涛三人绕到了教学楼后方的围墙处，准备从这里离开。然而，还是晚了一步。夏风的行动已经很快了，从发现那几道人影，察觉到他们的目的后，便决定离开。可就在翻越围墙的时候，外面已经传出了人的声音。这里，还有这里，一定要守住。别说是人，哪怕是一条狗都必须抓住，绝对不能让清理光幕的那个家伙逃走。明白？夏风站在墙内，脸色更是沉得可怕。这么短的时间里面，竟然换来了这么多的觉醒者，这种情况只能有两个原因：要么对方最有预谋，与夏风一样盯上了学校；那么就是对方是一个大组织，有组织有纪律，同时组织内的觉醒者也多。第一个，夏风直接否决，他是因为重生的关系，所以才认定学校里面有一个光幕。不顾一切的赶来这里，除非对方也是重生者，不然不可能有预谋。那就只剩下第二点了。对方人多势众，是一个大组织。不知为何，夏风的脑海里首先想到的就是张朝山以及他背后的张家。第六十一章：无上强者的那一幕。哼，张家的人吗？夏风脸上的阴沉瞬间变成了冷冽的杀意。真是冤家路窄啊！之前因为急着回去找夏如，夏风只是向张朝山讨回了一笔账。但随后并没有继续找张朝山背后的张家算账，可夏风不去找他们，他们却自己送上门来了。这么多的觉醒者是张家无疑了。如果聚集所有觉醒者的力量，说不定学校里面的哥布林早就被清理了。就算是那一抹光幕，可能也等不到我来就没有了。可张家没有这样做，他们选择了坐视不理，任由哥布林残杀学校里面的人。这会儿刚觉察到不对劲，又像是嗅到了腥味的猫，瞬间跟了上来。呵呵，确实像张家的行事作风，永远利益至上。只做合乎自己利益的事情，我偏偏不如你们的愿。夏风冷笑，而夏如、苏云婉、刘涛三人也从外面那些觉醒者的谈话中知晓了他们的来意。一时间，苏云婉仿佛是想起来一些不好的事情，眸子与夏风一样，变得犹如寒冰一般冷冽。大家族的觉醒者，就是不知道是哪一家。夏如也气愤道：“他们是冲着我们来的，还想抢夺我们手里的宝箱，杀人夺宝！可恶，他们就不会自己获取吗？”刘涛看着夏风，问道：“夏风。”现在该怎么办？我去引开他们，你们先走。夏风冷冷道，从语气中都能感受到那冰冷刺骨的杀意。夏如脸色一变，担忧道：“这会不会太危险了？”危险？夏风道：“危险的不是我，反而是那些人才对。”刘涛，等我将人引开后，你找个机会去开车，随时接应我。刘涛听出了夏风的决心，只能开口说道：“好。”夏如犹豫了几秒，虽然不想夏风一个人冒险。但他心里也明白，夏风的性格，一旦夏风做出了决定，那便会义无反顾，谁也劝说不了。那哥，你一定要小心。苏云婉也看着夏风，语气严肃道：“只要有我在，夏如和刘涛就绝对不会出事。倒是你，小心点，别死了。你还要
，与我一起去苏家呢？”听到苏云婉这一番仿佛是生死离别的话，夏风有些哭笑不得。不过就是去收一点利息，又不是生离死别。放心吧，我比你们任何一人都惜命，绝对不会贸然去做超出自己能力的事情，所以我不会有事的。苏云婉点点头，带着夏如和刘涛缓缓后退，将身形隐藏了起来。等到三人藏好，夏风直接拿出唐刀，冲着前方的围墙就是一刀，狠狠地砍了下去。顷刻间，那堵围墙犹如豆腐一般轰然倒塌。而墙外刚有站着一位觉醒者，人还没有反应过来发生了什么，瞬间被唐刀的力量波及，也变得跟那堵墙一样，碎成了一滩血沫。仅仅是一刀，强倒，人死。墙外其他那些负责看守这片地方的觉醒者，愣愣地看着倒塌的墙以及那一滩血沫，人直接傻眼了，被吓傻的。这他妈究竟是什么样的力量，竟然能瞬间将一个人碾压成血雾？精英级别的哥布林吗？这些人虽然是张家的觉醒者，但见识有限，遇到的最强大的怪物也就是精英级的哥布林，除此之外就再也没有遇见过了。精英级别的哥布林仗着一身的蛮力和手里的武器，确实可以做到将一名觉醒者砸死，但这明显不是哥布林所为，因为如果是哥布林的话，动静太大了，早就有嘶吼声传出了。可觉醒者的死亡就是一刹那的事情，根本就没有听到其他的声音。什么情况？人是怎么死的？谁看到了？没有看到，我也没有。妈的，真是见鬼了！难道学校里面有除了哥布林外的其他怪物？就在几名张家觉醒者愣神、惊恐，甚至是怒骂的时候，忽然之间，夏风的身影缓缓走出，暴露在了几人的视野里。几名张家觉醒者瞳孔猛缩，瞬间明白了过来：人，觉醒者，你是谁？敢杀我们的人，知道我们是谁吗？夏风迎着几人的目光，微微一笑：“你们不是专程在这里等我吗？现在却不知道我是谁。”几名张家觉醒者心神狂颤：“你、你、你，你就是清理了光幕的那个人！”哈哈，我们没有去找你，你自己却主动露面了，真是天助我也！这一处地方真是选对了，一起上杀了他，他的手上有金色宝箱，只有杀了他，那金色宝箱就属于我们了。杀！认出了夏风后。几名张家觉醒者脸上的震惊瞬间变成了狂喜，几乎没有丝毫的迟疑，直接朝着夏风扑了过去。张家已经明确指示，谁能抓住那名清除了光幕的人，无论死活，全都重重有赏。张家的赏赐，再加上金色宝箱，发财了！哼，就凭你们几位也想杀我夺宝？夏风冷冷一笑，眼前的这几名张家觉醒者等级也就三级到五级之间，而他的等级却是十级，几乎是几人的两倍，甚至是三倍。如果夏风愿意，仅仅需要轻轻挥出手中的唐刀，瞬间就能将眼前的这几名觉醒者斩杀，就像刚才被波及的觉醒者一样，轻而易举，杀觉醒者犹如屠狗。但夏风记得自己的任务，他暴露的目的就是为了吸引张家觉醒者的目光，好让夏如、苏云婉、刘涛三人安全离开。事实上，夏风完全不需要这样做，夏如、苏云婉、刘涛也不用离开。但这次的队友是张家，以张家的行事风格，什么事情都能做得出来。夏风不担心夏如和苏云婉，但唯独担心刘涛。稳妥一点准没错。面对几名张家觉醒者的攻击，夏风没有迎接，反而转身迅速逃离。他的行为无疑给了几名觉醒者信心。之前看到那名惨死的觉醒者，几人心里无比惊恐，但此时心里的那些惊恐早已消失不见，有的只有兴奋和激动，似乎看到了自己抢到金色宝箱，成为无上强者的那一幕。第62章，装腔作势。哈哈。我当有多厉害，结果见了我们就跑，装腔作势，追，绝对不能让他逃了。宝箱一定要将金色宝箱抢到手，联系其他人一起围堵他。我已经联系了，如今的学校早就被我们张家的大批觉醒者团团围住，别说是一个人，就算是一只苍蝇也别想飞出去，他插翅难飞。几名张家觉醒者激动地追了上去。与此同时，其他的张家觉醒者也收到了消息，瞬间沸腾了，仿佛一张大网。迅速地朝着夏风逃跑的方向收缩，企图将夏风困死。虽然夏风是全球第一个清理光幕的觉醒者，但只有张家的觉醒者杀了夏风，抢走他手上的金色宝箱，那这份荣誉也将落在张家头上。到那时，张家将真正的飞黄腾达，成为龙国大区的第一大家族。几乎每一个张家的觉醒者心里都是这样的想法，但殊不知，这一切都是夏风早就计划好的。迎接张家觉醒者的不是飞黄腾达，而是一条通往黄泉的路。另外一边。夏如、苏云婉、刘涛三人一直隐藏身形，躲在暗处，看着一波又一波的张家觉醒者从他们的身旁经过。距离最近的时候，张家的觉醒者离他们隐藏的位置不到一米。终于，一切都变得平静
，三人才敢现身，快速离开了教室。来时候开的那一辆车就停在学校的大门口，那里肯定是不能去的。刘涛没有办法，只能重新搞一辆。因为怪物突然降临的缘故，路上随处可见都是丢弃的车辆，但想要真正弄到手，还是需要浪费一些时间。夏如担心夏风的安危，于是对苏云婉和刘涛说道：“云婉，不如你陪刘涛去弄车，我去帮我哥。”话还没有说完，瞬间被苏云婉打断：“不行。”我不同意，我答应过你哥，一定会保护好你和刘涛的安全。谁想要伤害你们，除非我死，所以我不能让你一个人离开。苏云婉盯着夏如，语气中带着不容置疑。夏如被震慑到了，与苏云婉相处了这么久，他还是第一次见对方这么认真。不过他并未就此放弃，又道：“可是。”苏云婉再次打断他：“没有可是。”顿了下，他又补充了一句：“相信你哥，他不会有危险的。”夏如见苏云婉态度如此的坚决和认真，只能放弃去帮助夏风的打断。远远的看了眼夏风离开的放心，心里道：“哥，你绝对不能有事啊！”刚开始的时候，夏风的速度很快，但随着围过来的张家觉醒者越来越多，他逐渐的放慢了脚步。张家的觉醒者应该就这些了，夏如、苏云婉、刘涛那边应该很安全。就算遇到了其他的张家觉醒者，但只要不被围住，他们不会有事。夏风目光扫过一众张家觉醒者，心里杀机毕露。既然派了这么多的觉醒者过来，看来张家这一次是真下了血本。正好。我也收一波利息，如果一下子死了这么多觉醒者，哪怕是张家，心里怕是也会滴血。他拎着唐刀，索性不再逃，停在了操场的位置。下一秒，那些张家觉醒者便围了上来，数量少说也有十几人，而且还有更多的人正在赶来，把夏风团团围住。对于夏风忽然停下的动作，他们也有些看不懂，所以只是围着，并没有离开动手。但下一秒，人群忽然分开，从后方走上来一个身穿燕尾服的老人。他看着夏风，眼神中闪过一抹疑惑，随即就消失不见，笑呵呵道：“看来你就是清理了光幕的那人。清理了光幕，彻底解决了学校里出现的哥布林，真应该是一件好事。但你千不该万不该，不该在张家的地盘上动手。”夏风讥讽道：“张家的地盘？你说的那个地方不会是学校吧？”身穿燕尾服的老人笑道：“没错，就是学校。你清理的那一处光幕，既然出现在学校里，那也理应是属于张家。”之所以有这么多的张家觉醒者在这里，是因为张家的大少爷张朝山不久前刚在学校里面出了事，是一个叫夏风的人干的。老人和这些张家觉醒者原本是为了夏风来的，可没有想到出现了意外之喜，学校里面竟然出现了光幕，清除了光幕便能获得金色宝箱，那可是金色宝箱啊，每一个都能开出珍贵物品。而更让他们欣喜的是，他们竟然堵住了那个清理光幕的人，金色宝箱的拥有者等于是天降横财，要发财了，一口一个光幕。你知道那是什么吗？夏风仿佛没有看到老人脸上的欣喜，语气中的讥讽之意更甚。老人被噎了一下，瞬间有点不知道该怎么接话。光幕这个词，他还是从那一道神秘声音处听来的。他一没有亲眼见过，二没有亲身经历过，又怎么可能知道那是什么？夏风见到他的这个模样，顿时冷笑，连光幕是什么都不知道，就说光幕是属于张家的。你能不能再不要脸一点？还有学校，什么时候也属于张家了？老人瞬间变得气急败坏。我说属于张家，那就是属于张家。识相的，立刻将手里的金色宝箱交出来。夏风道：“如果我不交呢？由不得你，上，杀了他，把金色宝箱抢过来。”老人冷笑一声，直接命令身旁的觉醒者杀了夏风。杀人抢宝。夏风是龙国大区清理光幕的第一人，因为他，整个龙国大区都获得了丰厚的奖励，出现了大量的 S 级觉醒者。如果能将他招揽，那自然是再好不过。老人一开始也有着类似的心思。然而，当他见到夏风后，却感受到了一股恐怖的煞气和杀意。与他说话之后，感觉开始愈发的强烈，就好像与张家有着什么不共戴天之仇一样。怎样的人，一旦招揽进入张家，只能说祸害。所以，他必须死，必须离开，马上就在这个地方杀了他。第63章收债。老人本来是张家的管家，已经服务了张家几十年，对张家有很深的感情，绝对允许任何人对张家不利。如果有。那就直接接触剔除掉。那些张家的觉醒者，他们在听到了老人的命令后，脸色瞬间变得狰狞起来，一个个争先恐后的冲向夏风，仿佛在他们眼里，夏风就是待宰羔羊般，随手就能碾死。来得好，对方已经主动出手，夏风自然也不会客气，迎着张家的觉醒者冲了过去，手中的唐刀一挥，瞬间带起一片鲜血，顺势还带走了张家几名觉醒者的性命。一刀斩杀数名觉醒者，顿时让剩下的那些觉醒者清醒了一些。同时，眼神中也露出了一抹惊恐之意。在他们的眼里，夏风只身一人清理了学校里面的光幕，实力肯定很强。
，可这强的也太离谱了，一刀就杀了这么多觉醒者。要知道，这可是觉醒者，不是路边的大白菜。他们已经激活了面板，拥有天赋，甚至还通过杀哥布林升级，属性提升，变得更强了。可他们还是死了，被下风像杀狗一样，一刀就解决了。而且在场的很多觉醒者看到很清楚，夏风的那一刀仅仅是非常普通的一刀，他甚至都没有使用天赋。这样的强者怎么跟他打？更不用说杀，可能吗？一些觉醒者心里瞬间萌生了退意，他们才刚刚觉醒，还没有成为无上强者，可不想死在这里。然而还没有来得及后退，后方老人的厉喝声已经响起：“你们干什么？为什么停下？”他刚刚才清理了光幕，不可能毫发不伤。他这个样子不过是虚张声势。吓唬你们的罢了，一起上，杀了他，不用跟他硬碰，使用异能，远程攻击他。谁要是能杀了这个人，奖励五百万，一个白银宝箱，并且获得我的推荐，进入张家的核心层。听到老人的话，张家所有的觉醒者眼圈都瞬间红了。管家说的对，眼前这个人刚清理完光幕，不可能毫发无伤。刚才的那一刀，极有可能已经是他的全力。他不是不使用天赋，而是用不了。一个无法使用异能的觉醒者，只能凭借着身体的各项属性战斗。强弩之末罢了。在场的大多数觉醒者，他们被张家招揽，加入张家的目的，不就是为了张家的资源，为了进入张家的核心层吗？如今就摆在眼前，只要杀了这个人，所有一切就都能得到，还有什么好犹豫的呢？一瞬间，所有张家觉醒者心里的恐惧都消失不见了。哪怕是那些刚刚觉醒的人，眼里只有夏风，心里也只有一个想法，那就是杀了夏风。上，杀呀！随着一声怒喝响起，所有人几乎同时出手。火焰、冰霜、锋刃，甚至还有意念攻击，所有的觉醒者都使用异能，疯狂地攻击夏风。夏风脸色一变，虽然他已经升到了十级，算得上是龙国大区等级最高的人，同样也是龙国大区的最强者。然而，同时面对这么多的觉醒者攻击，他也只能闪躲。幸亏他的属性足够高，不然的话，还真的无法将所有的攻击避开。这是你们逼我的！这么多人还使用了天赋，明显是想置夏风于死地。那夏风也无需再留手了，他一边左右闪避，躲闪觉醒者攻击的同时，一边杀入到了人群之中。随着唐刀的每一次挥出，都会有数名觉醒者殒命，鲜血瞬间飞溅，哀嚎声四起。张家的觉醒者数量确实多，足足有几十个，但等级太低了，哪怕是加在一起，也不是夏风的一合之敌。而且，按照夏风这种砍瓜切菜式的杀法，他们根本就撑不了太久。仅仅十几分钟的时间，张家就只剩下了十几名觉醒者。这还是包含了那些被夏风砍伤但没有毙命的觉醒者，尚且能够站立的不足十人。此时，他们的眼里已经没有了刚才的激动和兴奋，只剩下了无边的恐惧。这么多的人还都是觉醒者，可仅仅是几分钟时间，差点被杀光。恶魔，你不是人，是杀人不眨眼恶魔。逃啊！这人就是恶魔，再不逃就没命了。我才刚觉醒，还没有成为强者，不想死在这里啊！逃！事实证明。恐惧是会传染的，但有一名觉醒者顶不住心里的巨大压力，选择了逃跑的时候，其他人也会变得如此，溃不成军。眨眼间，那些幸存下来的张家觉醒者便全部吓得逃跑了，再也没有一人敢直面夏风，心里已经把夏风当成了杀人不眨眼的恶魔。只有恶魔才会这么强大，也只有恶魔才会在杀人的时候眼睛都不眨一下。然而，夏风本就是来收债的，不可能因为他们逃跑就选择放过他们，毕竟之前他们可是想要杀了自己。下一秒，夏风再次冲了上去，几刀就将剩下的觉醒者杀死。随即，夏风的目光落在了那名身穿燕尾服的老人身上，就剩下你一个了。他不急不慢，缓缓走近。天道好轮回，苍天饶过谁？你让这些觉醒者动手的时候，估计也没有想到自己的下场吧？老人身躯颤抖，心里的恐惧已经达到了极限。如果不是靠着一股意念撑着，他恐怕早就被吓得瘫软在地了。这，这还是人吗？一个人独自面对几十米觉醒者。不仅赢了，还毫发无伤。原以为夏风刚刚清理完光幕，肯定身负重伤，自己一方又人多势众，轻而易举就能将对方拿下。可事情恰恰反转了过来，自己一方虽然人多，但被对方一触即溃。老人强压下心底的恐惧，强行让自己平静下来。他盯着夏风，平静道：“其实我们之间无冤无仇，完全可以坐下来，好好谈一谈。我只想活命，说吧，我需要付出什么代价才能买我这条命？”他直接说出了自己心里的真实想法。夏风的强大，他已经见识过了。面对这样的强者，任何的隐瞒都只会适得其反。第64章，用钱买命。老人看着夏风，神色前所未有的认真。我可以跟你钱
，你直接说一个数字就可以，我绝不还价，用钱买命。”夏风冷笑：“如果是以前，这样的办法或许行得通，但如今已经变了，怪物遍地，拥有着数之不尽的光目。如果是普通人，没有天赋，也没有激活面板，或许会对钱感兴趣。可夏风是觉醒者。”还是第一个杀死怪物、拥有双天赋的觉醒者，更是第一个清楚光幕的人。说是龙国大区的第一个觉醒者也不为过。他岂会像普通人一样在乎钱？在他的眼里，数量再庞大的钱财，也仅仅是一个数字，是一堆纸，价值甚至不如一个最低级的宝箱。见夏风一言不发，老人也有些急了，连忙道：“钱不行吗？那宝箱、装备、材料这些都行了吧？我还是那句话，我只是想活命，用这些东西买我的命，应该绰绰有余。”更何况我之前就已经说过，我们之间无冤无仇，完全可以坐下来谈。听到老人的这一番话后，夏风终于有了反应。哦，你说我们无冤无仇？他哦了一声，神色似笑非笑。老人见到这一幕，眼睛顿时亮了起来。对，这其实就是一个误会，是我有眼不识泰山，冲撞了你，但我愿意赔偿。说吧，你想要什么？宝箱、装备、材料，甚至是觉醒者基地的信息，我都可以告诉你。他最怕的是什么？最怕的就是夏风油盐不进，什么话也听不进去，拎着刀直接像杀之前那些觉醒者一样，犹如砍瓜切菜，一刀将他杀了。他是觉醒者，更是张家的管家，不想死在这里。现在夏风说话了，证明事情有的谈。如果能花费一点代价，将两人之间的误会澄清，那他就不用死了。甚至于，如果澄清了误会，那是不是就代表他可以把夏风拉入张家阵营？虽然夏风杀了张家那么多的觉醒者，至少有几十个。但在老人眼里，那些觉醒者，所有人加一起也比不上夏风。这不仅仅是夏风第一个清理光幕，更是因为夏风的实力。如果夏风真能加入张家，那他绝对是首功。想到这里，老人眼里仿佛有光，变得越发的明亮了。然而，他完全不知道夏风那句话的意思。呵呵，你好像误会我的意思了。夏风笑了笑，又道：“你既然说我们无冤无仇，那我倒想问一问，你带着这么多觉醒者来学校？”还将学校纳入张家的地盘，究竟是为什么？这种事情没有什么好隐瞒的。老人坦白道：“张家的大少爷就是这个学校的学生。巨变发生之后，他出事了，被人给设计害死了。所以我奉了家主的命令，带着张家的觉醒者来到学校，就是为了守株待兔，捉拿那个害死我们家大少爷的人。原本这才是我们真正的目的，却没有想到学校里面竟然隐藏着一道光幕。那些从光幕从涌出的胳膊灵无穷无尽，几乎杀不完，无法进入学校。那我干脆就带人在外面守着。”然后你就出现了。他看着夏风，接着又道：“这究竟事情的经过，附近的觉醒者以及觉醒者基地都知道。我们张家守在了学校四周，于是将这里纳入张家的地盘。”夏风的眸子越发的凌厉。你怎么知道张朝山是被人害死的？他的心底有些疑惑。之前设计害死张朝山，他做的非常隐秘，仅有几个旁观者也死了，葬身于哥布林之口。按理说，消息无法传回张家才对。可偏偏张家知道了事情，不仅知道，张家的家主还派遣老人。让他带着张家的几十名觉醒者来学校捉拿罪魁祸首，为什么？难道当初还有其他的旁观者在？这件事情虽然是张家的隐秘，但我也可以告诉你。老人看着夏风，严肃道：“但你得保证，我告诉了你真相之后，你必须答应不杀我，留我一条命，放我离开。”夏风打断他：“你先说，说完我再考虑到底要不要留你性命。”老人陷入了迟疑。夏风提升的问题与张家的大少爷有关，是张家的隐秘，绝不是随意能与外人透露的。可这个节骨眼上，他似乎已经没有了讨价还价的余地。如果不说，以夏风展现出来的狠辣，绝对是毫不留情杀掉他。思考了几秒后，老人心里瞬间做出了决定。因为大少爷被人害死的时候，有一人亲眼目睹到了整个过程，并且没有死，逃离了学校，把真相告诉了张家人。这就是你想知道的答案。我已经告诉你了，可以放了。话说到一半，他陡然愣住，猛地回想起了一个很严峻的问题：你、你、你、你怎么知道我们大少爷叫张朝山？老人记得很清楚，自己似乎从未透露过大少爷的全名，用的都是张家大少爷这个称呼。那夏风又是怎么知道的？一瞬间，老人想到了一个可怕的事实：难道你也是学校的人，而且认识我们大少爷？说话的时候，明显语气都在颤动，因为他已经猜到了真相，但不敢直接说出来。一旦说了，那便是他的死期。然而，他的这点小心思，又怎么可能骗得过夏风？随着等级的提升，觉醒者的各项属性都会暴涨，而精神属性的暴涨。又恰好能感知到人类的各种情绪。就在老人开口的时候，夏风明显察觉到了他心底的恐惧，那是之前他目睹到自己杀光张家几十名觉醒者都没有出现的一种情绪，可现在却出现了。这说明什么？究竟是什么样的事情，能让眼前的老人那般恐惧？
。如果仅仅是猜到夏风是学校的人，他不可能这样。所以，很明显，老人已经猜到了全部的真相，知晓夏风就是那个设计害死张家大少爷张朝山的人。夏风嘴角一笑，没错，我的确是学校的人。第65章一丘之貉。老人听到夏风的话，心里都还没有来得及松一口气，就在下一秒，夏风的声音已经接着响起，同时。我也是你们张家大少爷的同班同学，更是设计杀死他的罪魁祸首。也就是说，我就是你们要找的那个人。夏风看着老人，语气杀意凛然。所以，你可以安心的去死了。有这么多的觉醒者陪你一起上路，黄泉路上肯定不会孤单。老人张了张嘴，我都已经说了这么多，告诉了你全部的真相，到头来你还是不肯放过我是吗？你就算杀了我，张家也不会放过你的。他仍然没有放弃希望，恳求道：相反，如果你放了我，等我回去后。可以替你隐瞒这里发生的事情，跟家主说你已经死在了怪物的口中。夏风打断他：“够了，你以为我会相信你的鬼话吗？”上一世，夏风就是相信了张朝山的话，才会被他害成那样。这一世，他不会再相信张家的任何人。眼前的老人虽然不知道是什么身份，但才他指挥这么多张家觉醒者，就能看出他在张家的地位绝对不低。不然的话，张家家主也不会将这么重要的事情交给他。在夏风的眼里，他与张家大少爷、张家家主。本就是一丘之貉，这样的人，夏风又岂会相信？他没有丝毫的迟疑，直接找出唐刀，准备给对方一个痛快。老人见到夏风直接想动手，瞬间明白自己活命的概率微乎其微，索性也不装了，一张脸都扭曲在了一起，变得狰狞无比。你先设计害死了大少爷，现在又杀了张家这么多的觉醒者，已经与张家结下了血海深仇，你死定了！哈哈，不仅你要死，你的亲人、你的朋友、与你有关系的任何人，统统都要死。这就是与张家作对的下场，没有任何觉醒者敢庇护你。你想要杀我，那就杀吧。但今天的我便是明日的你，我在黄泉路上等着你。他神色狰狞，宛若癫狂，话都还没有说完，就直接发动了天赋。虽然明知道自己不是夏风的对手，但他临死前也必须从夏风的身上啃下一块肉来。老人的天赋是精神冲击，早在之前一众张家觉醒者围攻夏风的时候，他就使用过来，但没有任何的作用。可如今死亡临近，他已经顾不上其他，再次使用。然而夏风早有准备，仅仅是脑海感觉沉了一下，瞬间便恢复了过来，冷笑着，手中唐刀猛然挥出，眼看着一刀就要让老人毙命。可就在下一秒，异变陡生，几乎没有丝毫的征兆，一道声音蓦然响起：“哥，不要！”说话的人正是夏如，他、苏云婉、刘涛一起，按照夏风的要求，准备前来接应夏风，甚至把车都开进了学校。然而刚下车，三人就闻到了一股浓浓的血腥味，犹如尸山血海般的味道瞬间扑面而来。三人机遇作呕，等靠近一些，三人便看到了犹如地狱般的场景：死人，到处都是死人。夏如、苏云婉、刘涛这一路上跟着夏风，心智已经变得非常的坚定，也不是没有见过死人。当初在酒店的时候，他们就见过很多，甚至见到中年男子以及那一对男女服务员。使用人肉投喂哥布林，然而那也仅仅是几个人，哪里像眼前这样，到处是血，到处是尸体，到处是残肢断臂，这俨然就是大屠杀现场。饶是三人的意志在坚定，忽然见到这样的一幕，也差点忍不住呕吐。更不用说，制造这场屠杀的人极有可能是夏风。夏如强忍住心底的恐惧和恶心，脸上露出了一副难以置信的表情。哥，这一切难道都是你干的？这么多的人，真的是夏风杀的？怎么可能？自己的亲哥怎么可能做出这么残忍的事情？要知道，这可不是怪物，而是人，活生生的人。就算他们动机不纯，一开始就把夏风当成了目标。可夏风的做法也未免太残酷了。他原本可以走的，为什么还要将人全部杀光？不仅仅是夏如、苏云婉和刘涛两人看着夏风的目光，同样难以置信。但相对夏如，两人的接受能力明显更强。尤其是苏云婉，她经历了苏家的巨变。已经猜到了夏风杀这么多人，肯定有苦衷。更何况在他心里，大家族的人都不是什么好东西。苏家是这样，这个张家也是这样。心里这般想着，苏云婉缓缓上前，劝说道：“夏如，你别这样。眼前的这个人可是你哥，他这么做肯定有自己的理由。理由？什么理由？”夏如被苏云婉一碰，仿佛一只被踩了尾巴的猫咪，瞬间炸毛。难道有理由就能杀人，还一次性杀那么多？这样的做法。与酒店的那个中年男人有什么区别？我不想我的哥哥变成恶魔。他目光一转，死死盯着夏风，质问道：“回答我的问题，这些人是不是你杀的？”夏风面无表情，点头道：“对
，是我杀的。为什么？为什么？夏如情绪失控，不断的质问夏风。夏风刚想开口，但下一秒变故发生了。原本站立等死的老人，他的眼神里仿佛看到了生的希望，骤然暴起，竟然朝着夏如扑了过去。这一突如其来的变故，谁也没有预料到。等夏风、苏云婉、刘涛反应过来的时候，老人的天赋已经发动，意念攻击犹如一阵阵针，猛地刺入三人的大脑。夏风只感觉脑海一沉，瞬间就恢复了，但可惜还是晚了。老人已经出现在了夏如的身旁，手里握着一把锋利的匕首，死死抵在夏如的脖颈上，狞笑道：“他喊你，这么说你们是亲兄妹了？”哈哈，天助我也，真是天助我也！你别过来，不然我杀了他。夏风看着他，眸子犹如冰川一般冷冽。我警告你，立刻放开我妹妹，她要是有个三长两短，我会将你的肉一块一块的割下，然后。统统拿去喂胳膊林。第六十六章，惊愕之中，夏风的声音仿佛来自九幽地狱，不掺杂人类任何该有的情感。哈哈哈哈！老人狞笑道：“你似乎还没有搞清楚现在是什么状况，居然还敢威胁我！不不不，这次轮到我威胁你了。如果你再敢靠近一步，或者再敢说一句威胁我的话，信不信我直接当着你的面把你妹妹的头颅割下来？”说话之间，他手中的匕首已经更近一分，割破了夏如脖颈处的白皙肌肤。一滴鲜血缓缓落下，动辄就要个下人的头颅。对于其他人而言，这或许是一件非常残忍的事情；可对于身为张家管家的老人而言，这就是一件再正常不过的事情。迄今为止，已经有不少人死在他的手上，被他割下了头颅。那些人之中，有觉醒者，也有普通人。在老人的眼里，这不过就是一种再正常不过的威胁手段，一点也不残忍。更何况，比起夏风随手就杀了张家那么多的觉醒者，这点手段又算得了什么？夏风眸子微眯，没有靠近，也不再说话。苏云婉和刘涛也变得紧张了起来。唯有夏如一直处于惊愕之中，直到脖颈处的鲜血流下，那股刺鼻的血腥味迎面扑来，他才终于缓过神来，眼角的余光瞥见了身上的老人。一瞬间，他的脸上就露出了前所未有的惊骇，比之前看到夏风杀了那么多的人，更加的让他感到震惊。喂，为什么？夏如不解道：“刚才不是我忽然喊我哥停下，你早就死了，我救了你。”你为什么还要抓我？为什么还要出言威胁？之前在酒店，他就曾见过中年男子用人肉投喂哥布林。那次的事情已经对他的心灵造成了巨大的冲击，但只能说远远不够。在夏如的眼里，酒店的中年男子或许已经足够黑暗，但与身为张家管家的老人而言，他的那些行为太幼稚了，简直就是小巫见大巫。呵呵，说的对，你的确是及时的救了我一命。老人呵呵一笑，但因为你哥的关系。你们已经与张家结下了血海深仇，我身为张家的管家，这一点点的救命之恩，于我而言根本不算什么。从今以后，你们会面临着张家永无止境的追杀，哪怕是逃到天涯海角也没有用。任何与你们有关的人都要死，你们的家人、亲人、朋友，甚至是不相干的陌生人，只要敢给你们提供帮助，敢庇护你们，也要死。没有人能幸免。他一边说着，目光顺势转移到了夏风身上，手里的匕首没有丝毫想要拿开的意思。提防着夏风的同时，脚步也开始后退。他现在只能离开这里，把夏风的妹妹带回去，然后找家主邀功。毕竟这可是夏风的妹妹，抓住了他，等于就是抓住了夏风，绝对的手工。无论他想要什么奖励，家主都会赏赐给他。而夏如，他听到了老人的话后，直接陷入了自我怀疑，口中一直叨念着“为什么”，犹如一个被控制的木偶，随着老人移动。两人一直退后了足足有几十米的距离。下一秒，老人骤然转身。手里的匕首也离开了夏如的脖颈，变成了掐住，指着他猛然逃窜。在他的眼里，这个距离已经足够安全了。夏风确实厉害，但除非有瞬移技能，否则不可能瞬间追上来。哪怕是他真的追了上来，自己大不了再使用之前的方式。总之，只要能安全离开就行。然而，他大大低估了夏风的实力。如今的夏风早就升到了十级，称得上是脱胎换骨，再加上暴涨的属性，几十米的距离在他眼里不过是刹那的事情。虽然不是瞬移技能。但也差不多，更何况夏风还有其他的手段，比如技能制造幻境，比如从光幕中获得的那一枚白色宝石。可以说，夏风如果真的有杀老人，只需要一瞬即可。之所以一直没有动手，不过是担心夏如的安危。毕竟老人手里的匕首一直就抵在夏如的脖颈处。不过现在，老人的匕首移开了，正好给了夏风机会。几乎就在老人转身的下一秒，夏风动了，速度快到了极致。身体甚至为此拖出了一道道的残影，仅仅是眨眼间便来到了老人的身旁。好快的速度，怎么可能？老人瞳孔猛然一缩，手里的匕首滑落，想要效仿之前一样
，使用同样的办法威胁夏风，让他乖乖就范。然而，老人的速度再快，又岂能快得过夏风？就在他手里匕首落下的瞬间，脑海已经猛地晃荡了一下，仿佛宕机了一般，直接失去了思考能力，被拉入了幻境之中。这是幻境，糟了！老人的天赋是精神冲击，瞬间认出自己被拉入了幻境，同时他也知晓幻境的解除办法，硬是靠着坚定的毅力脱离了幻境。然而，就在他重新拥有了思考能力的时候，顿时感觉到一股撕心裂肺的痛楚传来，定睛一看，自己的双臂以及双腿全部都被砍断了，瞬间变成了一个人质。啊、哎、呀！老人躺在血泊中，忍不住发出凄厉的惨叫声。夏风面无表情，甚至连看都没有看一眼老人，只是安慰夏如：“没事了，你已经安全了，有我在，没有人能伤害你。”夏如被唤醒了意识，回过神来，眼圈瞬间变得通红。他同样没有看地上的老人，而是有略带哭腔的声音说道。我是不是我错了？明明是救了人，可为什么对方还要反过来将他抓为人质，还出言威胁要追杀他们到天涯海角？任何与他们有过接触的人都必须死。夏如有些不懂，为什么自己做了好事反而会变成这样。夏风笑了笑，不，没有做错，错的是其他人。我现在已经惩罚了那些做错的人，所以别哭了，再哭就不漂亮了，都成大花脸了。笑一个。夏如顿时破涕为笑。第67章：觉醒者基地。走吧。我们也该离开了。夏风看着夏如，轻声说了一句：“嗯。”这次夏如没有拒绝，应了一声，竟然率先转头离开。夏风跟在他身后，苏云婉和刘涛也长出一口气，急忙追了上去。谁也没有理会被砍断四肢变成人质、躺在血泊中痛苦欲绝的张家管家，这种人就不配活在世上。而夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人刚一走，那些没有被清除。残留的哥布林瞬间被浓郁的血腥味吸引，从各个角落里钻了出来。绿油油的目光瞬间就注意到了哀嚎的老人，下一秒直接扑了上去。老人的哀嚎声变得更加凄厉，但仅仅持续了几分钟时间，便再也没有了声息。夏风之前就说过，如果老人敢动夏如一下，那夏风就把对方的肉一片一片的割下来，直接哥布林。如今夏风砍断了老人的四肢，将老人变成人质，最后命丧哥布林之口，也算是说到做到。事实上，夏风真的想这样做，但夏风放弃了。夏如有一句话说的对，如果他真做了，那又和酒店遇见的那位有人肉头喂哥布林的中年男子有什么分别？先是夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人联手清理了学校里面的哥布林，接着又是与几只变异怪物的厮杀，然后是夏风与刘涛清除光幕，再然后张家的觉醒者几乎倾巢出动，唯独夏风，但被夏风反杀，几乎全军覆没。这么大的动静，根本就瞒不住。因为学校附近除了有张家的觉醒者，还有其他的觉醒者存在。夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人刚一走，没过多久，那些觉醒者就好像是嗅到了腥味的猫，直接就围了上来。学校的异样，那些觉醒者早就察觉到了，只是碍于张家，他们选择了退后。如今听到了那么大的动静，怎么可能不好奇上来查看？然而刚一进门，便闻到了一股浓浓的血腥味，沿着血腥味来到操场，一众觉醒者顿时看到了令他们头皮发麻的一幕。尸体、鲜血、残肢断臂，整个操场犹如一片尸山血海。除此之外，还有很多的哥布林正在啃食那些人类的尸体。死了，张家的觉醒者全都死了。几十个觉醒者放在哪个地方都能组成一方势力，可现在全部死在了这里，究竟是谁干的？现如今怎么可能有这种强大的觉醒者存在？怎么可能？这究竟是谁干的？难道是那位清理了光幕的大佬？恐怕只有这个原因了。这所学校一直就非常奇怪。周围的哥布林源源不断，刚清理了一批，下一批就又不知道从哪里冒出来，仿佛永无止境一般。可现在却只有零星的几只，所以这所学校应该就是神秘声音提及的光幕。哎，机缘就在我们脚下，可我们却后知后觉。我倒是很好奇，张家与那位清理了光幕的大佬究竟有着什么仇什么怨啊？竟然能狠得下心来杀了夏风那么多的觉醒者。我也是，如果没有仇怨的话，手段应该不至于这么狠辣。毕竟都是人类觉醒者。在这种乱世中，完全没有必要生死相搏，肯定是张家惹怒了对方，所以才招致杀身之祸。活该！无论是什么原因都不重要了。张家一下子死了那么多觉醒者，肯定不会善罢甘休。而那一位可是第一个清理光幕的人，这下有好戏看了。很多人都在议论，事情开始迅速的传播开来，不仅仅是城区，就连郊区的一些觉醒者基地也听说了，各种议论，都想知道那位清理了光幕的大佬是谁。而此时，身为当事人的夏风。正坐在车上，与苏云婉、夏如、刘涛一起驱车前往郊外，发生了那样的事情。他们继续留在城里，明显不理智。
，所以刘涛便提议直接去郊外。夏如就坐在副驾驶位上。自从上车后，他就变得沉默不语，以及过去了半天时间，他始终都没有说过一句话。这样的状态让夏风有些担忧，但又不好询问，因为很多的事情需要自己亲自经历过才能成长。在夏如眼里，或许酒店里面的中年男子已经足够残忍，滥杀无辜，泯灭人性。但对于张家管家来说，那不过是小儿科。加上世界又正在发生巨变，各种黑暗面都逐步的浮出水面，这些事情全都需要夏如亲自经历。夏风帮不了他，如果不是已经活了一世，他可能也会和夏如一样。一旁与夏风一起坐在后座的苏云婉，似乎是看出了夏风的担忧，笑着安慰道：“你不用担心，夏如他一定会想明白的。”夏风看着他，坦然道：“事实上，我与张家之前就有仇，是我主动设计。”害死了张家的大少爷张朝山，张家管家带着那些觉醒者，不过是照所复仇。所以，你是不是也觉得我错了？觉得我残忍？苏云婉摇头，你这么做肯定有你自己的原因。我并不觉得有什么做错的。至于残忍，那些大家族的黑暗龌龊面超乎你的想象。相比起他们，你的有关已经非常温和了。夏风松了口气，笑着说道：“谢谢。”苏云婉一愣，随即说道：“谢我干什么？”夏风解释道：“谢谢你，理解。”话音还没有落下，前方忽然传来了刘涛的声音：“夏风，前面有一个小镇，似乎还是一个觉醒者基地，我们要过去吗？”小镇，觉醒者基地。夏风滑落车窗玻璃，将他伸到车窗外，果然看到了前方有一个镇子，除了有人把守，里面还有很多的觉醒者活动。毫无疑问，这的确是一个觉醒者小镇。夏风思考了几秒，随即说道：“进去。觉醒者之前打探消息、交换物品，觉醒者基地都是最合适的地方。”如果没有遇到也就算了，可如今遇见了，夏风也准备进去看看。好，刘涛点点头，开车朝着觉醒者基地驶去。第68章测试。夏风让刘涛开车进入小镇的觉醒者基地，是经过深思熟虑的。除了交换物品、打探消息，还有更重要的一件事情。如今的夏如准备明显不对劲，继续赶路肯定是不行的，必须找一个地方让他休息一下，慢慢接受才行。夏风就只有这么一个妹妹，可不能眼睁睁看着她出事。虽然夏风坚信夏如一定能挺过来，但这种事情他不想拿来赌。苏云婉和刘涛自然也猜到了夏风的打算，欣然同意。尤其是苏云婉，虽然他急着回苏家报仇，但经过这么长时间的相处，在他的心里早就把夏如当成了自己人，他也不愿意看着夏如出事。虽然苏云婉的心里同样对夏如有信心，车子缓缓朝着小镇的方向开过去，才刚刚靠近，瞬间就被把守的几名觉醒中察觉到了。几乎就在下一秒时间，立刻就有觉醒者带着人走过来。为首的那名觉醒者等级不低，比之前遇到的张家觉醒者等级都高。张家的觉醒者等级大多在三级到五级，可眼前的这名带头人，他的等级竟然达到了七级。现阶段达到自己的觉醒者可不多。夏如和苏云婉也是这个等级，可他们是因为跟随夏风，先是经历了酒店事件，然后又跟着夏风返回学校，清理了上百个哥布林，再然后夏风清理了光幕。两人也跟着沾光，所以才能七级。可眼前的这名带头觉醒者竟然也有这样的等级，夏风的脸色有些惊愕，特意看了那名觉醒者一眼。而下一秒，那名觉醒者直接堵在路中心，将车子逼停，似乎一点也不担心，嚣张跋扈的拍打车盖，喝道：“停车！立刻停车！”苏云婉、刘涛的眉头瞬间皱了起来，就连夏如也有了反应，脸色一变，眼角的余光看了夏风一眼，似乎是受到了之前那件事情的影响。他有些担忧夏风暴走，直接将这人杀了。不过夏风根本就没有那种意思。他之所以杀光张家的觉醒者，那是因为与张家有血海深仇，可与这个觉醒者基地的人没有仇。虽然前方的觉醒者嚣张跋扈了一些，但这就是如今这个世界的常态。太过善良的人已经不适合在这个世界上生存了，迟早被出卖。下车吧，夏风轻轻说了一句，随即便拉开车门，率先下车。苏云婉、刘涛紧随其后。夏如最后，你们是什么人？来我们基地干什么？那位七级的觉醒者说道。夏如、苏云婉、刘涛三人的目光下意识看向了夏风。在一路上，一直都是夏风在做决定，无论是酒店时间，还是清理学校和光幕。长此以往，他们已经对夏风养成了一种依赖，遇到事情的时候都会率先征询夏风的意见。然而，三人的目光瞬间被那位七级的觉醒者看在眼里，心里瞬间便确定夏风才是真正做主的那个人。下一秒。那名七级的觉醒者目光便直接落在夏风身上，再次问道：“看你的样子，应该是觉醒者，来我们基地做什么？”语气想起之前，不仅缓和了许多，甚至还带上了询问语气。夏风也没有隐瞒的意思，他。
坦然说道：“我们是从城区来的觉醒者，路过你们的基地，想这里待上几天。”顿了下，他又道：“交换一些物品，顺便打探一些信息。”夏风可没有说谎，除了让夏如好好的休息缓和下，他是真的准备向基地的其他觉醒者打探一些信息。毕竟他杀了张家那么多的觉醒者，以张家的行事风格，不可能绕过他。这会儿估计已经派出更多更强大的觉醒者，满城寻找他的踪迹。知己知彼，百战百胜。夏风想知道张家派了哪些人过来。数量怎么样？实力如何？如果可以的话，他准备将那些人也全部干掉。只要是张家的人，他就绝对不会留情。听到了夏风的话后，那名七级的觉醒者瞬间来了兴趣。觉醒者四个都是。不等夏风回答，他又道：“想要进入我们基地，当然没有问题，但必须通过测试才行。”测试？夏风听到他的话，眉头微微皱了起来。那名七级觉醒者点头：“对，就是测试，很简单的一道程序。”只需要同时与两只低级哥布林对战，赢了就算过关。夏风一听这话，瞬间就明白了对方的打算。这算哪门子的测试？恐怕测试只是借口，试探出觉醒者的实力才是真正的目的。毕竟如今的世道已经变了，群魔乱舞，谁也不知道进入基地的究竟是人，还是一个披着人皮的禽兽。就像酒店的中年男子，张家的管家。随着怪物降临，这样的人也不再掩饰，杀人抢宝，无恶不作。事先试探一下觉醒者的实力，放一手。的确很有必要。除此之外，还有一个原因：随着觉醒者聚集在一起，形成觉醒者基地，怪物集体冲击觉醒者基地的事情便时有发生。因此，更应该试探下觉醒者基地的实力了。掌握觉醒者的天赋，测试实力。觉醒者基地不收废物，虽然都是觉醒者，但是靠着简陋成为觉醒者的人比比皆是。那些人碰到怪物，瞬间就会吓得瘫软在地，哭爹喊娘。像那样的觉醒者，放他们进入基地干什么？拖后腿吗？知道了真相后，夏风对于眼前这名七级觉醒者所说的测试并没有多少抵触。他点头道：“可以。”好，那名七级觉醒者笑了笑，开口说道：“既然如此，那就跟我来了。”说完，他转身就走。但他带来的那些觉醒者却是没有直接跟上，反而是把夏风、夏如、苏云婉、刘涛围了起来。很明显，几人就算现在想离开，也已经完了。随着觉醒者的聚集，基地式的形成，各大基地之间开始明争暗斗。甚至是直接抢人，夏风几人明显已经被盯上了。哪怕是现在放弃测试，那名七级觉醒者也不会任由他们随意离开。第六十九章条件：夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人在一众觉醒者的见证下，跟着那名七级觉醒者的身后走进了基地。除了夏风、夏如、苏云婉、刘涛三人都非常不解：进基地室就进基地室，为什么还要测试？这不是脱了裤子放屁，多此一举吗？更何况，这一处基地室之前是一座小镇，不是谁的私人地方，谁都能来进去逛一圈，然后又可以随意离开。凭什么还需要测试？这倒不是三人对这个所谓的测试有意见，仅仅是觉得奇怪。当然还有一点，担心一不小心暴露。毕竟几人之前刚刚联手清理了学校和光幕，尤其是清理了光幕之后，那一道神秘声音全世界播报，导致所有人都知道了那件事情。再加上夏风刚杀了张家那么多的觉醒者，在这个关键时候暴露实力是一件非常危险的事情。一不小心就被认出来了，到时候他们的处境将会变得非常危险。夏如、苏云婉、刘涛都非常的疑惑，不时的看向夏风。按照夏风的觉醒，应该早就察觉到这件事情才对。可他为什么还要同意？终于，还是刘涛最后忍不住凑近到夏风身旁，压低声音，又仅能自己听到的声音，问出了心里的疑惑。夏风微微一笑，也没有隐瞒，向刘涛讲述了测试的必要性。刘涛瞬间恍然大悟。夏如和苏云婉心里也是疑惑顿消，然而就在下一秒，前面带路的那名七级觉醒者，他猛地顿住了脚步，转身冲着夏风竖起大拇指，随后笑道：“分析的很透彻，我还以为你们心里会有意见呢。听到你的这一番话，我也就放心了。放心吧，不过就是一场普通的测试，一共就两只低级哥布林，哪怕只是刚刚激活面板的觉醒者，也能轻易过关。当然，前提是不是通过简陋激活的面板。”夏风点了点头，没有说话。这种话。如果他要是真的信了，那上一世就白活了。这明显是对方拉拢的话术，信他个鬼！很快，几人来到一个试炼场，说是训练场，但其实应该说是一个体育场。下方运动的地方被人用铁栏围住，四周的通道中隐隐还能听到哥布林的嘶吼声。又是一帮抓捕哥布林的觉醒者，不过他们抓捕哥布林的目的究竟是为了攻出入基地的觉醒者试炼，还是为了驯养，那就不知道了。夏如、苏云婉、刘涛似乎也察觉到了一些问题。脸色瞬间变得有些凝重，这也是没有办法的事情
。毕竟之前在酒店里面经历的那些事情太过黑暗，太过印象深刻，给三人的心理造成了巨大的冲击，都快有心理阴影了。短时间内想要将那些事情忘记，根本不可能。别说他们，哪怕是活了两世的夏风也做不到。这也是为什么夏如看到夏风乱杀人，直接就上前阻止，与酒店的那些事情也有关联。因为夏如不想变成像酒店中年男子那样的人。对于夏如、苏云婉。刘涛三人脸上的凝重表情，那名七级觉醒者仿佛没有看到，没有丝毫地在意。他开口说道：“你们谁先上？”夏如、苏云婉、刘涛再次看向夏风，尤其是刘涛。夏风之前的话让那名七级觉醒者误会，他们四个都是觉醒者。可刘涛自己的事情，他自己最清楚。他连一个技能都没有，完全就是一个战五渣，算个屁觉醒者！让他与哥布林厮杀，还是两只，还不如直接杀了他。虽然那只是两只低级哥布林。测试当然没有问题，夏风自然不会让刘涛上场，干脆说道：“不过我有一个条件。”那名七级觉醒者的眉头瞬间皱了起来，而在他皱眉的瞬间，四周其他盯着夏风几人的觉醒者顺势围了上来。不过下一秒，那名七级觉醒者挥了挥手，下去。四周的那些觉醒者退后，而那名七级觉醒者的目光则是落在夏风身上，问道：“什么要求？”夏风指着刘涛，开口道：“他的天赋有些特殊。”不能在泰国人的面前暴露，所以就由我代替他承受双倍的测试，如何？那名七级觉醒者的一愣，眉头皱得更紧。四周的那些觉醒者也是双目微眯，散发着一股非常危险的气息。想隐藏天赋吗？在他们眼里，隐藏天赋进入基地室可是一件非常危险的事情，因为谁也不知道你的天赋是什么，就好像一颗定时炸弹，指不定就爆炸了。毕竟觉醒者的天赋五花八门，其中就有一些特殊天赋，能够吸引大量的怪物聚集，如果在基地里面发动。绝对会对基地造成巨大冲击，甚至直接将基地毁掉。为什么测试？除了夏风分析的那些原因，还有一个至关重要的，那就是必须掌握进入基地的觉醒者的天赋，彻底做到保险。现场的气氛瞬间变得微妙起来，随时都可能动手。当然不是夏风几人，而是那名七级觉醒者以及四周的其他觉醒者。怎么，不可以吗？夏风见对方不说话，干脆直接谈判。不行就算了，我们去其他的地方。这附近应该不只有你们这一个基地室。说着，他就准备转身离开。四周的那些觉醒者脸色一凝，望了一眼那名七级觉醒者，仿佛询问他需要直接动手吗？那名七级觉醒者非但没有回应，反而哈哈大笑起来。双倍的测试，那可是同时对战四个哥布林。看你的样子，似乎一点也不害怕，勇气可嘉。你的条件，我同意了。谁先上？他的目光扫过夏风、夏如、苏云婉三人。夏如刚想上前，但下一秒就被苏云婉拉住。我先上。苏云婉冲着夏如摇摇头，然后径直走上前。那名七级觉醒者冲着一名觉醒者点点头。那名觉醒者会意，迅速钻入一条通道，消失不见。仅仅是十几秒的时间，两声巨大的嘶吼声响彻整个训练场。第七十章，秒杀。随着震耳欲聋的嘶吼声响起，下一秒，两只体型巨大的哥布林瞬间从一左一右两个洞口钻了出来。手里握着石斧，疯了一般的冲向中间的苏云婉。然而，就在两只哥布林冲到距离苏云婉只有几米距离的时候，忽然之间，两只哥布林停下了，身体被一股力量拽了回去。直到此时，夏风才猛然发现，那两只体型巨大的哥布林脖子的位置竟然被套上了一条铁链，一直延伸到后方的通道里。见到这一幕，夏风的眉头瞬间紧皱了起来，因为当时在酒店的时候，他也曾目睹这样的一幕：用铁链锁住哥布林，然后将哥布林关押起来。唯一不同的是，当初在酒店见到的那一只哥布林是精英级别，而眼前的这两只哥布林仅仅是低等级。按理说，低级的哥布林不可能长这么大。只有一种解释，那就是这两只哥布林是人工喂养长大的。又是驯养吗？当初在酒店经历的场景，忽然在夏风的脑海中闪现，好似幻灯片一般，使得他的心底陡然升起了一股戾气。没有任何的征兆，那一抹戾气就这样瞬间出现了。好在夏风发现的及时，瞬间就将那一抹戾气压了下去，然后长出一口气，脸色恢复了平静。然而，夏风能如此迅速的恢复，夏如、刘涛、苏云婉却无法做到。他们看到前方两只被铁链锁住的哥布林，也是与夏风一样，瞬间回想起了酒店的经历，犹如黑暗魔杖一般，瞬间涌上心头。那名七级觉醒者还没有宣布开始，但场中的苏云婉已经动手了。天道自然之心发动，数之不尽的藤蔓骤然从地底涌出，犹如利剑一般。速度快得可怕，不仅瞬间将两者哥布林缠绕，同时还将他们扎成了刺猬。下一秒，轰然倒地。从苏云婉上场到两只哥布林出现
，再到苏云婉出手将两只哥布林杀死，也就是仅仅过去了一两秒的时间，真正意义上的秒杀。而杀死了两只哥布林，苏云婉转身便走出场，路过那名七级觉醒者的时候，脚步猛地一顿，偏头说道：“我这算合格了吗？”一瞬间，那名七级觉醒者终于从震撼中缓过神来，看向苏云婉的目光中充满了不可思议和难以置信。秒杀两只低级哥布林，很多的觉醒者都能做到。但这并非两只简单的低级哥布林，而是经过人工喂养，采用养蛊的方式，从无数哥布林的厮杀中存活到最后的。虽然是低级，但实力已经达到中级，甚至一般靠着自然进化的中级哥布林遇到他们，鹿死谁手还不知道呢？秒杀这样的两只哥布林，那名七级觉醒者自问也能做到，但绝对做不到像苏云婉这般顺畅，随手就秒杀了。这个女人很强，甚至比自己更强。那名七级觉醒者神色非常凝重，很难想象。像这样强大的觉醒者，竟然会选择听夏风的话？难道夏风的实力更强，比这女人还强？七级觉醒者不着痕迹地看了夏风一眼。可就在这时，苏云婉的询问声再次响起：“我这算是合格了吗？”七级觉醒者猛然回过神，笑道：“当然，下一位。”就在他准备说下一位谁上的时候，同样是面无表情的夏如已经走上了场中。七级觉醒者再次皱眉：“吼吼！”两道熟悉的嘶吼声再一次响彻整个训练场。和之前一样，两只比普通的低级哥布林更强，明显是经过人工驯养的低级哥布林，从通道中冲了出来，径直扑向夏如。夏如脸上没有任何的表情，酒店中发生的事情在脑海中一幕接着一幕的闪过。原以为不会再遇见人工驯养哥布林这种事情，可这才多久，夏如又遇见了。这些都是以人类为食的怪物，为什么要养他们呢？甚至于，就连用什么喂养的，夏如的心里也有了答案。骤然间，四周的温度开始继续降低，瞬间就下降到了冰点。无数的细小冰字凝聚，化为两颗冰球，出现在夏如的手心。紧接着，被他猛然扔出，精准的砸在两只冲来的哥布林身上。几乎是一瞬间，冰球炸开，那些冰字瞬间布满两只哥布林的全身上下，将他们整个冻结，僵在原地，犹如两座冰雕。哐当！这时候，拴住两只哥布林的铁链晃动了一下，两只哥布林轰然倒塌，在两声轰鸣声中，炸成了无数的碎片。那名七级觉醒者以及四周的其他觉醒者。脸色再次巨变，直直盯着转身下场的夏如，下巴都差点掉在地上。刚才的苏云婉也就算了，怎么夏如也这么厉害？这一支队伍究竟是怎么回事？竟然同时拥有两个如此强大的觉醒者？更关键的是，他们都这么强大了，居然还不是队伍的老大，反而一直听从夏风的话。难道夏风罢了，他们更强？一时间，基地所有觉醒者的目光全部落在了夏风身上，有震惊，更有疑惑。夏风迎着众人的目光笑了笑。该我了，说着，他也走向了场中。熟悉的吼声再次响起，这一次不再是两只，而是四只哥布林，分别冲着四条通道中跑出来，眼里冒着绿光，疯狂嗜血，奔着夏风直冲过去。然而，夏风仅仅是与四只哥布林错开，下一秒，四只哥布林瞬间倒地，身体直接变成了碎片，仿佛是被利刃切开，一块一块的。整个过程仅仅用了一秒的时间，从苏云婉到夏如，如今再到夏风，全都是秒杀。那名七级觉醒者的脸色唰的一下沉了下去。测试的目的是什么？除了知晓觉醒者的实力，还有就是掌握觉醒者的天赋。苏云婉和夏如也就算了，通过测试后，只是知道他们的天赋与操控藤蔓和寒冰有关。可夏风呢？什么也没有测试出来。他的天赋是什么？谁也不知道。这时，夏风走下场，冲着那名七级觉醒者笑道：“我过关了吗？”那名七级觉醒者摇头：“不，这只是第一场，还有第二场。”第七十一章第二轮测试，事情确实出乎七级觉醒者的意料。之前跟夏风几人提出测试的时候，他自信满满，毕竟测试用的哥布林可是经过了特殊方式驯养。虽然是低级哥布林，但厉害程度堪比中级哥布林，哪怕是再厉害的觉醒者，也必须动用天赋才能打败。毕竟是七级觉醒者，有资格说这样的话。以前也从未有过失败的例子。然而事情大大出乎意料，苏云婉和夏如都测试出来了，一个人的天赋是操纵藤蔓。另外一个人是与冰有关，可到了夏风这里，竟然直接失败了。的确，苏云婉和夏如都很强，哪怕是七级觉醒者亲自上，也没有稳赢两人的把握。而苏云婉和夏如又听从夏风的话行事，这说明夏风更强，是这一支队伍的最强者。可他的对手可以堪比四只终极哥布林的存在，在同时扑向夏风的情况下，被秒杀也就算了，居然还没有测试出他的天赋。那名七级觉醒者非常不能接受，准备再来一次。既然人工驯养的低级哥布林不行，那就使用人工驯养的中级哥布林
，实力比得上高级哥布林了，肯定没有问题。那名七级觉醒者是基地的二把手，专门负责对新来觉醒者的测试，他必须负责到底，不测试出夏风的天赋，绝不罢休。当有第二场，夏风听到七级觉醒者的话，眉头不由得皱起，包括我们所有人。七级觉醒者点头，不，只限于你。听到他的这句话，刘涛顿时不干了。喂，你这是什么意思啊？他索姆直勾勾盯着七级觉醒者，不满道：“你刚才可不是这么说的。你刚才说测试的对手只是两只低级哥布林，可这他妈也能算低级哥布林？”刘涛指着场中经过人工驯养的哥布林，又道：“这些哥布林有问题，实力远远超出了低级哥布林，这就是你说的没有问题。这只是第一，第二，夏风明明已经通过了，为什么还要继续测试？什么第一轮、第二轮，分明就是你针对夏风。”那名七级觉醒者打断他，厉声道。这是基地的规矩，屁的规矩！刘涛骂了一声，接着又道：“夏风，我们走，此处不留爷自有留爷处。这附近肯定还有其他的觉醒者基地，我们去那边。”七级觉醒者盯着他，冷冷道：“既然你们踏入了基地，那就必须接受测试。现在想走，晚了。”随着他的声音落下，下一秒，四周的其他觉醒者瞬间围了上来，神色不善，虎视眈眈，似乎只要七级觉醒者一声令下，他们就会一拥而上。把夏风等人擒下！你，刘涛看到这一幕，脸色瞬间变得难看起来。夏如和苏云婉也是神色阴沉，因为驯养哥布林的事情，他们本能的想到了酒店发生的那些事情，心里对于这个所谓的觉醒者基地本来就有一些意见。现在这名七级觉醒者又针对夏风，什么基地的规矩？来了就不让人走，这算哪门子的规矩？明明就是借口。本来就对这个基地有意见，这下印象更差了。夏如和苏云婉。一人拖着冰球，一人操控着藤蔓，同样在等待着夏风的一声令下。夏风迎着那名七级觉醒者的目光笑了笑，然后说道：“你的目的不就是想要知道我的天赋吗？”“没有问题。”说着，他重新转身，不顾刘涛、夏如、苏云婉的劝说，径直走向场中，随意开口道：“不是还有第二波测试吗？开始吧。”那名七级觉醒者眉头紧皱，忽然感觉有点看不懂夏风了。不过他还是冲着一旁的一位觉醒者示意了下。那名觉醒者点点头，快速钻入通道。七级觉醒者收回目光，重新看向了夏风，顿时看到夏风手里多出了一把唐刀，他的瞳孔猛然一缩。难道夏风的天赋与刀有关？七级觉醒者的脑海里瞬间回想起了夏风刚才杀死四只哥布林的那一刹那，那四只哥布林的确是被切碎的，可与刀有关的天赋究竟是什么？难道是斩击？七级觉醒者想起基地里面的一名三级觉醒者，他的天赋就是斩击。可以通过挥舞兵器爆发出一道凌厉的斩击，极其锋利，什么都能切碎。如果夏风的天赋是斩击，但这第二轮测试确实没有必要。不过七级觉醒者还是准备再看一遍。吼吼吼吼！就在这时，四道比之前更加巨大的嘶吼声响起，从声音都能听出，这次的哥布林比之前的更加强大。果然，就在下一秒，四只更加高大强壮的哥布林出现，从四个通道中跑出来，眼睛不再是哥布林特有的绿色。而是呈现出诡异的红色，仿佛磕了药一般，瞬间就锁定了场中的夏风，随即挥舞着手里的木棍、石斧，快速冲向夏风。夏风的表情一如既往，没有丝毫的变化。就在四只哥布林袭来的刹那，他手中的唐刀猛然挥出，虽然只是挥了一下，但下一秒竟然出现了四道刀芒，分别划过四只哥布林的身躯，与刚才一模一样的事情再次发生。四只哥布林的身体陡然裂开，直接被切碎。见到这一幕，夏如、苏云婉。刘涛一脸疑惑，这根本不是夏风的天赋，而是他靠着强大的属性，结合唐刀的锋利劈出的刀芒，怎么就变成了他的天赋？夏风的天赋连他们都不知道，又怎么肯告诉基地的觉醒者？不过，当三人看到那名七级觉醒者脸上恍然大悟的表情时，仿佛瞬间猜到了什么。夏风这是准备迷惑对方啊！这人的天赋果然是斩击。那名七级觉醒者脸上恍然大悟，但心里却是倒吸一口凉气。因为夏风的斩击比基地里面的那名觉醒者强大太多了，那名觉醒者一次只能挥出一道斩击，可夏风却能挥出四道，而且更加锋利，瞬间就秒杀了四只人工驯养的终极哥布林。这个人很可怕，如果没有必要，绝对不能招惹。第七十二章，天赋测试。夏风一刀秒杀四只堪比终极的、经过了人工驯养的哥布林，全程犹如闲庭散步一般，没有感受到丝毫的压力。然后。他转身走出场，路过那名七级觉醒者身旁的时候，脚步特意停了一下，询问道：“我这算过关了吗？”那位七级的觉醒者点头，神色凝重道：“想必你一早就已经猜到了，基地所谓的测试
，除了测出是觉醒者的实力，更加重要的一点，便是为了掌握他们的天赋。我通过观看刚才你与哥布林的战斗，已经大致知晓了你的实力，更掌握了你的天赋，自然是过关了。夏风听到对方的话，笑了笑，并没有接话。不枉他费尽心思的演这样的一出戏，总算是获得了对方的认可。毕竟是重生者，上一世没有白活，曾经见过各种各样的天赋，其中就有一种与武器相关的天赋，名为斩击。顾名思义。就是觉醒者使用锋利武器的时候，可以通过挥舞手里的武器释放斩击来攻击对手，或者是攻击怪物。往往释放的斩击也多，代表着觉醒者越强。刚才夏风通过唐刀挥出的刀芒，就是在模拟斩击天赋，一般人是看不出来的，可眼前这名七级的觉醒者却可以。这就是说明一件事情：这个觉醒者基地中也有类似的觉醒者。巧了不是？然而，夏如、苏云婉、刘涛三人表情却是与夏风七级觉醒者截然相反。一脸的疑惑，甚至还有些懵。夏风的天赋已经测试出来了，真的假的？什么时候的事情？我们怎么不知道，也没有看到？与夏风待在一起这么久时间了，如果通过一两场战斗就能看出夏风的天赋，那他们早就知道夏风的天赋是什么了。可一直到此时，他们对于夏风的天赋是什么，依然一无所知。而这名七级觉醒者却说已经知道了，知道什么？难道是刚才的那四道刀芒？拜托！那只是夏风凭借着碾压一般的属性，随手就会出来的刀芒罢了，跟天赋没有一毛钱的关系。而且这明显是夏风有意为之，目的就是为了迷惑你。没有想到你竟然真信了，这测试明显测了一个寂寞。因为不知道有觉醒者拥有斩击这样的天赋，所以夏如、苏云婉、刘涛三人疑惑，但他们也猜到了一些，知道夏风是故意的。这场所谓的测试放在夏风身上，就测了个寂寞。夏风看着眼前的七级觉醒者，再次开口道。既然已经通过了测试，那我们是不是可以进入基地了？七级觉醒者听到他的话，脸色蓦然变得凝重起来。基地的规矩是，只要觉醒者能通过测试，就能进入基地。但是，忽然之间，他语气猛地顿了一下。夏风就知道事情没有这么快结束，脸色也跟着他的语气沉下，问道：“但是什么？”七级觉醒者目光一转，望向了刘涛，其中的意思已经不言而喻。夏风、夏如、苏云婉三人都已经通过了测试。获得了进入基地的资格，但刘涛没有。虽然夏风已经说过，由他一个人承受两倍的测试，算是代替刘涛。七级觉醒者也已经答应了。但是，如果他们只是一些低级的觉醒者，答应就答应了。七级觉醒者最多将刘涛当成普通人，睁一只眼闭一只眼。毕竟基地拥有很多的普通人，多一个不多，上一个不少。但问题就出在夏风、夏如、苏云婉三人身上，他们太厉害，实力太强大了。七级觉醒者怀疑。他们的等级恐怕和自己一样，全部达到了七级。随便拉出一个人，七级觉醒者都没有把握胜利。如果是对上下风的话，甚至都打不赢，直接输掉战斗。顺发的四道斩击，七级觉醒者自问没有那个实力接住，忽然出现了这么强大的三名觉醒者，还想进入基地，那就不得不慎重考虑了。因为这样的觉醒者一旦进入基地，必然会造成冲击。下风沉着脸质问道：“怎么，你想反悔？明明已经答应的事情。”现在却想反悔，什么意思？觉得我们好欺负是不是？从接触这个觉醒者基地开始，夏风已经很客气了，一直都在释放善意，哪怕是第二轮测试这样的无理要求，他也接受了。可现在，对方竟然要求让刘涛也参加测试，这不是让他去送死吗？撕毁之前的口头协议不说，现在又想让刘涛送死，夏风的心底忍不住怒了。他的话好像是释放了一个信号。下一秒，夏如、苏云婉身体瞬间紧绷起来。不仅眼神不善，就连身上也释放着强大的战意，那是经常与怪物厮杀战斗才能拥有的一种意志。刚一释放，四周的那些觉醒者仿佛身处狂风暴雨之中，身体竟然连站都站不稳。那名七级觉醒者也是脸色大变，急忙解释道：“误会，你误会我了。”夏风、夏如、苏云婉随便一个都能挡住他，如今三个人一起动手，那几乎就是碾压。在场所有的觉醒者加在一起，估计也不是对手，除非倾尽整个基地所有的觉醒者。不过，这本就是没有必要引得冲突，为什么还要倾尽基地的力量对抗呢？白白树立了一个强敌不说，能不能打过都是另外一回事呢。你说这是误会？夏风的脸色缓和了一些，夏如和苏云婉身上的战意也平复了下来。对，误会。那名七级觉醒者急忙又道：“这是基地的规矩。”夏风打断他：“可你刚才也答应了，接受双倍的测试，连我同伴的那一份也一并算上。既然我已经通过，那就理应获得进入基地的资格。”你为何还要刁难？那名七级觉醒者冷汗都快流出来了。为什么？难道直接说是你们几人太强大了
，我担心你们的到来会对基地市造成冲击，影响基地的稳定。而刚才之所以答应，仅仅是因为我仗着自己是七级觉醒者，觉得你们是菜鸡，可有可无。这样的话，肯定是不能说的。第七十三章基地，七级觉醒者脸色变得苍白起来。其实，我这里还有另外一种解决问题的方式，不如你们直接加入我们这个觉醒者基地。夏风听到他的话，神色瞬间变得古怪起来。所以，你刚才说了那么多。目的就是为了拉拢我加入觉醒者基地。七级觉醒者没有否定，但也没有直接承认。他开口道：“你看，如果你们四人加入了我们基地，那大家就是自己人了。对于自己人，基地一向都是很宽容的，哪怕真的因为某些隐情隐藏了天赋也无所谓，能理解。毕竟这样的觉醒者，基地也不是没有。”夏风说的对，这才是他的真正目的——拉拢夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人，让他们加入基地。如今他们这个基地，放眼整个城区四周，只能算是中等实力。虽然他的等级达到了七级，基地里面也还有其他的七级觉醒者，但这毕竟是一座上百万人的大城市，藏龙卧虎太多了，更不用说还有一些大家族，比如张家。张家大张旗鼓的入驻城区，七级觉醒者自然也知道。除此之外，还有那位龙国大区，不是全世界第一个清理光幕的大佬。七级觉醒者除了听说张家入驻城区，还听说那位大佬也在城区。而且似乎还跟张家的觉醒者发生了冲突，杀了很多人，尸横遍野，血流成河。除了这两者，城区还有很多的强者，其中不乏等级达到七级，甚至是八级的觉醒者还不止一个。相比之下，他们这个小小的觉醒者基地中，几个小小的七级觉醒者根本就不算什么。但如果夏风、夏如、苏云婉、刘涛答应加入，那事情就不一样了。有了他们，基地的力量增强是肯定的。除此之外，甚至还有力量清理光幕。想到清理光幕所获得的丰厚奖励，七级觉醒者也有些压制不住心里的渴望，甚至有些眼红。如果单凭他们基地的力量清理光幕，无异于痴人说梦。但有夏风他们的加入，那事情便变得有希望。想到这里，那名觉醒者的脸上也带上了喜色。他看着夏风，语气认真道：“只要你答应加入我们基地，我可以自愿让出基地二把手的位置，让你来当。甚至于，如果你想要一把手的位置，想要当基地的老大，我也可以去跟我大哥说。”让他将位置让与你。夏风听到他的话后，心里不由得有些诧异，似笑非笑问道：“你就不怕我将这个觉醒者基地带向毁灭？”上一世，他曾亲眼看到无数的觉醒者基地走向毁灭，而毁灭的原因仅仅是一个错误的决定，甚至有时候只是一句话。这个世界已经变得弱肉强食，强者为尊，有时候或许只是一个多余的眼神，可能就会得罪某位强者，招来杀身之祸、毁灭之灾。不过，眼前这名七级觉醒者。为了能招揽他进入基地，竟然不惜放弃自己二把手的位置，甚至愿意说服基地的老大把位置让给夏风。这是夏风没有想到的，有些佩服他的果断。或许他之前的那些行为真的只是出于基地的规矩。但是夏风有更大的目标，不可能被一个小小的基地是限制。更何况他还答应了苏云婉要陪他一起去苏家呢。不过肯定是不能直接拒绝的。眼前这个七级觉醒者的性格，夏风也算是摸透了，性子直，一根筋。但有着属于自己的小心思。如果夏风拒绝，说不定他又会以基地式的规矩为由，让刘涛下场参加测试。到时候，除非与这个觉醒者基地彻底闹翻，否则的话，还真不那么容易脱身。七级觉醒者听到夏风的话，直接笑道：“我这人看人一向很准，你绝对不是那个人。”顿了下，他又补充道：“如果你真是那种人，就不会自动帮助同伴承受双倍的测试，更不会在我提出有第二轮测试的时候，什么都没有询问。”欣然就接受了。夏风不置可否，我考虑一下。他用认真的语气，但却说出了极其敷衍的一句话，只是说考虑一下，又没有说考虑到什么时候。然而说者无心，听者却是有意。夏风的话刚刚说出口，下一秒，夏如和苏云婉的眉头就皱了起来。不过碍于场合，两人并没有询问。那名七级觉醒者却是欣喜若狂，在他的眼里，考虑一下的意思就是夏风有意向加入基地室，接下来只需要能说服他，希望还是很大的。接下来，夏风等人大概率会一直待在基地里面，希望很大。太好了，我马上将这件事情告诉大哥。他心底欣喜，随即冲着夏风伸出手，自我介绍道：“我叫桑葚，如果在基地室里面遇到什么问题，可以直接找我。无论如何，我一定会帮你们解决好的。”夏风也伸出手与对方简单握了一下，点头道：“夏风。”桑葚现在只想将这件事情告诉自己的大哥，也就是觉醒者基地的一把手，于是开口道：“夏风是。”我让人送你们去休息。说完，他朝着一名觉醒者示意了下，他自己却率先走出了训练场。桑葚离开了训练场后，夏风、夏如、苏云婉
，刘涛四人也跟随一名三级觉醒者离开了，前往觉醒者居住的酒店。路上，苏云婉再也压制不住心里的疑惑，问道：“夏风，你真打算留下当这个觉醒者基地的一把手？”夏如和刘涛也不由得看向夏风，夏风笑了笑，也不避忌前方带路的三级觉醒者，开口道：“当然不是，我之前说的那些话，只是为了顺利进入觉醒者基地才说的。我只是说了考虑一下，又没有说考虑多久，也许是一天，也许是三天，更也许考虑一年也说不定。”苏云婉长出一口气，还以为夏风忘记了与他的约定呢，而前方那名带路的三级觉醒者却是愣住了：“你说就说，为什么还要让我听到呢？”第七十四章。监视。此时，前方的那名三级觉醒者，人都无语死了。你们说就说，谈话就谈话，这种事情等到了酒店再干不好吗？为什么要当着我的面干？你们这样，我很难做的。接下来该怎么办？是保持沉默，装作不知道，还是悄悄的向桑任告密？如果真的向桑任告密了，会不会被直接灭口？刚才夏风、夏如、孙云婉三人测试的时候，三级觉醒者也在场，看得一清二楚，实力强横的一批，哪怕是桑慎亲自上。估计也不是对手。这样的强大觉醒者，如果真的对他起了杀心，那跟捏死一只蚂蚁一样，轻而易举，没有任何的压力。而且捏死了他之后，基地里面还没有人愿意为了他找夏风等人报仇。如果不高密，同样有生命危险。毕竟他身为基地的觉醒者，还是桑慎的下属，更是奉了桑慎的命令，监视夏风等人的一举一动，汇报几人的所有情况。不过不说，那就是失职。桑慎或许不会杀他，可一旦得知真相，肯定会将他赶出基地。如今基地外面到处是怪物，凭借他一个人根本活不了太久。三级觉醒者顿感亚历山大。就在这时，夏风眼角的余光瞥了他一眼，似乎是看出了他的窘境，忽地上前拍了下他的肩膀，然后说道：“不要有压力，我刚才说的那些，你大可以直接告诉桑慎。放心吧，我不会杀人灭口的。”那名三级觉醒者，你这么一说，我压力更大了。你这是在威胁我，肯定是在威胁我。来到酒店，那名三级觉醒者为夏风。夏如、苏云婉、刘涛四人安排好房间，直接就玩起了失踪。套用夏风刚才的话，就是桑慎却是让他监视夏风等人的一举一动，时刻汇报。可桑慎没有说时刻跟着夏风贴身监视啊。使用监控摄像头监视，效果也是一样的。离开后，那名三级觉醒者直接钻进了监控室，决定以后就在这里监视夏风几人。另外一边，夏如和苏云婉因为是女孩子，一人分到了一个房间，夏风则是跟刘涛同一房间，将就一下。见到带路的三级觉醒者离开，刘涛的目光瞬间望向了夏风，刚准备询问夏风接下来的计划，以及准备在这个觉醒者基地多久。可就在下一秒，他就收到了夏风的眼神提示。顺着夏风的眼神，刘涛望向了房间的一个角落，在那个地方，赫然有一个监控摄像头。刘涛勃然大怒：“卧槽！竟然在房间里面安监控，还让不让人有一点隐私了？我这就告诉夏如和云婉，女孩子出门在外，必须好好的保护自己。”夏风听到他的话，不由得失笑。放心吧，他们都已经知道了。之前那名觉醒者分配房间的时候，我就已经提醒过来。刘涛惊愕，用手指指着自己，那意思是，我是最后一个知道的。这样的事情，你为什么不早点告诉我？你不是还没有脱衣服吗？又没有吃亏。进入房间后，夏风的心也彻底的放松了下来，竟然与刘涛开起了玩笑，然后又道：“怎么样，能不能黑了这些监控？”刘涛给了夏风一个放心的眼神，说道：“放心吧，这点小事对于我来说。”还不是手到擒来，但你得给我争取一点时间。黑掉房间里面的监控，对于刘涛而言简直不要太简单，跟吃饭喝水一样，随手就能做到。但有一个问题，那就是需要一点准备时间，而这个时间又容易引起对方的警觉。他看着夏风，询问道：“你能帮我争取一点时间吗？”夏风笑道：“这点小事对于我来说，就跟你能黑掉监控一样，随手就能做到的事情。”说着，他直接发动了技能幻境制造。幻境制造这个技能的施展，一共有两种方法。第一种，直接当面施展，将前方的人拉入幻境。一直以来，夏风都是采用这种方法使用幻境制造这个技能，毕竟这个技能最常用的地方就是在战斗中。但除此之外，还有第二种施展的办法，就是通过某种媒介发动。夏风现在就准备使用这第二种方法，而所谓的媒介，就是他刚才拍打那位三级觉醒者的肩膀。以夏风的眼里，又岂能看不出那人是桑慎派来监视自己等人呢？这里毕竟是别人的基地，他们属于外来者，是客人。所以当时没有明说，但私下里，夏风绝不愿意将自己的隐私暴露在他人的眼皮子底下。他集中精神，缓缓吐出一个字：“中。”几乎是一瞬间，监控室，那名刚刚进入监控室的三级觉醒者才刚坐在椅子上，忽然之间，他就感觉眼皮子一沉，昏昏欲睡。
但毕竟是觉醒者，而且已经升到了三级，精神属性还算强大，瞬间就将身上的疲惫驱除，皱着眉头低喃道：“怎么回事？为什么忽然感觉好累？我今天一直待在训练场，似乎离开过基地，怎么会感觉跟好几天没有睡觉一样？”哈，他打了个哈欠，接着又自言自语道：“等那几个人休息后，我也去休息一下。觉醒者也是人，也会累。”哎呦，三级觉醒者丝毫都没有觉察到。自己身上的情况并不是累，也不是疲惫，而是他已经被夏风拉入了幻境之中，被催眠了。简而言之，他接下来看到的东西都是虚幻的、假的。房间内，夏风做完一切后，目光便转向了刘涛，笑道：“可以了。”刘涛点头，三下五除二就破解了房间的监控摄像头，并且将整个酒店的监控也一起黑了，开始观看起了各个房间的客人。可那都是一些觉醒者，进入酒店房间也只是单纯的休息。就是人躺在床上睡觉，刘涛看了一会儿，便彻底失去了兴趣，干脆自己也躺下休息。从进入学校开始，他就一直没有怎么休息，累得要死。如今有机会，自然要好好休息。而夏风，他看了刘涛一眼，径直走出了房间。第七十五章漩涡。与此同时，小镇的一栋豪华别墅中，身为觉醒者基地二把手的桑葚，在没有经过门外禀告的情况下，他直接走进了别墅，进入了大厅，并且见到了觉醒者基地的一把手。同时，这位觉醒者基地的一把手也是桑葚的亲大哥，名为桑宇。除了桑宇，基地室的三把手也在。这位基地室的三把手，同时也是夏风几人入住那家酒店的管理者。酒店里面的那些觉醒者，大部分都是他的下属，归他管理。而其他人对这位基地三把手的客户，也正是酒店管理者。此时，桑宇正在与酒店管理者正在谈话，而他们谈话的内容，正是不久前发生在城区的那两件大事，其中一件与夏风有关。正是夏风清理了光幕的事情。另外一件，同样也与夏风有关，正是夏风屠杀了张家的几十名觉醒者，包括张家的管家。毫无疑问，这两件与夏风相关的事情，绝对是最近几天发生在城区最大的两件事情了。不仅仅是他们这个觉醒者基地，其他的觉醒者基地也知道，甚至就连附近的几座大城市的觉醒者也都听说了。所有人议论纷纷，都在寻找夏风的踪迹，而心思也都是一致的，那就是找到夏风后，劝说他，将他拉拢。进入自己的阵营，毕竟那可是第一个清理光幕的觉醒者，可以说是龙国大区，甚至是世界范围内实力排名第一的觉醒者。这一点，但凡是见过张家那些觉醒者死亡场面的觉醒者，绝不会怀疑。而同样的，桑宇和酒店管理者也在寻找夏风的踪迹。酒店管理者来找桑宇，也恰恰是这件事情。酒店最近住进了几个强大的觉醒者，酒店管理者怀疑他们就是夏风。大哥，大哥。桑葚刚进入别墅大厅，立刻就大喊了起来。不过，当见到酒店管理者的时候，他的脸色又蓦然变得阴沉了下来。桑葚与酒店管理者，他们两人，一个是觉醒者基地的一把手，一个是觉醒者基地的二把手，等级也都是七级，实力相近，按理说关系应该很好才对。但事情恰恰相反，两人从性格到行事风格，没有一点合得来。桑葚行事直来直往，粗中有细，凡事都喜欢冲到最前面，但酒店管理者却是截然相反。明明是一个七级觉醒者，却喜欢躲在幕后玩弄阴谋诡计，几乎是一见面，两人必然吵架。如果没有一把手桑宇压着，两人早就打起来，分出个你死我活了。现在就是这样，原本心情不错的桑葚，刚一见到酒店管理者，好心情瞬间消失不见，变得犹如吃了死苍蝇一般难受。他沉声道：“你来这里干什么？”酒店管理者见到桑葚，也是一脸不爽，立刻扯着犹如太监般的公鸭子嗓音道：“你管得着吗？好好做好你的事情就行了。”我的事情不用你管，你说什么？桑葚大怒，挽起袖子就准备上前干架。酒店管理者毫不示弱，这样的事情几乎每天都会发生。身为觉醒者基地一把手的桑宇也拿两人没辙，但今天谈论的事情与夏风有关，他不可能坐视不管，猛地大喝道：“够了！”桑葚和酒店管理者同时停下，目光却死死盯着对方，手上虽然停下了，但在两人的心里早就打起来了，互相问候对方的亲人。桑宇揉了揉眉心。顿感头疼，下一秒，他的目光望向了桑葚，问道：“不是让你复杂排查那些进入基地的新人觉醒者吗？跑这里干什么？”桑葚听到他的话，瞬间将刚才的不快抛之脑后，激动道：“大哥，我刚刚发现了几个非常强大的觉醒者，尤其是其中一人，他的天赋也是斩击，而张家的那些觉醒者恰好也是这样的死亡方式，所以我怀疑，那个人可能就是清理了光幕以及屠杀张家几十名觉醒者的那人。”桑宇眼睛一亮，急忙问道。现在他们人在哪里？桑葚道：“我已经让人安排他们住进酒店休息，监视他们的一举一动，并且我主动透露了招揽的意图后，他们并未直接拒绝。”话未说完，
。酒店管理者立刻开始冷嘲热讽：“你是不是又跟那几人说，只要他们愿意留下，你愿意让出基地二把手的位置，甚至于如果对方想要当基地的老大，你也愿意说服你哥让出一把手的位置？”桑慎被噎了一下，勃然大怒：“做好你自己的事情就行，我的事情不需要你管。”这是刚才酒店管理者对他说的话，现在他原封不动的还给对方。酒店管理者冷笑几声，没有接话。事实上。他的心里却是无比疑惑，事情怎么会这样巧？他刚刚安排了几个人冒充清除光幕的那人住进酒店，离开马不停蹄的赶来桑宇的别墅，话还没有说上几句，桑慎就来了，而且带来了同样的消息。难道桑慎也盯上了基地一把手的位置？是的，酒店管理者早已盯上了桑宇的位置，准备借助最近发生的事情找人冒充夏风，一举代替桑宇成为基地的老大。在他眼里，桑慎肯定也有类似的打算，不然事情不可能这样巧。哼，几名冒牌货，看我怎么揭穿你们！酒店管理者心里冷笑，已经盯上了夏风几人。无论如何，他都不会允许任何人破坏他的计划。这次的计划只许成功，不许失败。他一定要取代桑宇，坐上基地一把手的位置。另外一边，夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人并没有意识到自己刚来到这个觉醒者基地，便被卷入了基地三位领导人的权力漩涡。此时的夏风，他看到了刘涛休息后，独自一个人走出了房间。这个觉醒者基地有一件事情，他非常在意。那些人工驯养的哥布林究竟是如何喂养到那种程度的？难道也是跟酒店的中年男子一样，以人肉投喂？第76章：真正主人。如果是普通的低级哥布林，想要进化升到更高的等级，难度颇高。只有族群中非常强壮的几只才能拥有这样的机会。因为哥布林族群等级森严，经常为了争抢食物而发生打斗。唯有其中的高位者，或者是强壮的哥布林，才能在争斗中胜出，获得更多的食物。而哥布林又是靠着吞噬向人类的尸体进化，这就造成了一个现象：高位者，或者是强壮的哥布林，他们会变得更加强大，地位更高；而弱小的哥布林，或者是地位低的哥布林，只能在原地不动。但是，人工驯养的哥布林却没有这个现象，直接抓捕一些低级的哥布林，用其他的怪物，或者是直接使用人肉投喂，很快就能让哥布林进化，升至更高等级。当初在酒店里面，那位中年男子以及那一对服务员，就是采用这样的方式培养出来好几只精英级别的哥布林。这样的话，无论是当成战斗宠物，还是将哥布林杀掉自己升级，都是一种快速变强的办法。夏风心里有些怀疑，这个觉醒者基地也是采用了相同的方式培养哥布林。如果他们不是使用人肉喂养，那也就算了；但如果是，那夏风不能坐视不管。如果没有遇见也就罢了，可如今都遇见了。因为酒店的监控摄像头已经被刘涛黑掉，负责通过摄像头监视的人也被夏风催眠拉入了幻境中，所以夏风没有丝毫的忌惮，直接沿着酒店的楼道溜达起来，一直来到电梯，下到一楼酒店大厅，冲着酒店的前台接待微微一笑。酒店的前台接待同样是一名觉醒者，但等级不高，似乎是刚刚觉醒天赋，只有一级。他看到夏风冲着自己微笑，脸色一愣，还以为夏风有什么事情，刚准询问，但就在下一秒。他的双目瞬间变得无神，脸色也变得麻木，仿佛一个提线木偶。仅仅是一个眼神，一个微笑，酒店前台接待就被夏风催眠，被拉入了幻境中。紧接着，夏风直接询问道：“现在我问，你回答，听明白了吗？”酒店的前台接待点头道：“听明白了。”夏风问道：“这个基地是有多少觉醒者？等级如何？等级最高是谁？最强者又是谁？还有基地室的一把手叫什么名字？”觉醒者的等级提升可以直接使得各项基本属性跟着暴涨，与觉醒者的战斗力直接相关。但要说等级决定了觉醒者的强弱，那就太片面了。觉醒者之间的强弱，除了身体的各项基础属性，更重要的还有天赋、技能，这才是真正的决定因素。之前在训练场的时候，夏风就曾经听桑慎提过，他只是这个基地室的二把手，在他的上面还有一个一把手存在。夏风想要知道关于这个一把手的更多信息。酒店前台接待听到夏风的询问，几乎是没有丝毫的迟疑，直接开口回答道：“基地室内一共有321位觉醒者，其中五级以上的觉醒者有86位，六级以上的觉醒者有12位，七级的觉醒者有三几位。”夏风倒吸一口凉气， 3 2 1位觉醒者这么多，而且五级以上的觉醒者竟然有86位。要知道，之前夏风在学校杀的那些张家觉醒者，几乎都是在三级到五级之间，大多数都是三级、四级。五级的觉醒者都非常少，而这一个那小镇作为据点的觉醒者基地室，只是城市周边的众多觉醒者基地之一。不仅觉醒者数目众多，就连五级的觉醒者也这么多。这个结果大大的出乎了夏风的预料，给了夏风很大的压力，心里涌现出了一抹危机感。他在进化
通过杀死怪物升级，其他人也在进化，也在升级。之所以在短短时间内就将等级提升到十级，无非是仗着重生者的优势。第一个杀死怪物，觉醒双天赋；第一个清理光幕，获得巨额奖励。一旦失去了这些，下风不见得比其他人快多少。所以以后绝对不能松懈下来，不然的话，迟早会被其他人追上。而被追上的后果，便是弱肉强食，迟早会被更加强大的存在盯上，然后被毁灭。夏风绝不允许那样的事情发生。原本还准备在这个觉醒者基地中休整一段时间，让夏如恢复一下状态，可现在心里的紧迫感让他很是不安，估计在这个基地待不了太久时间。等把人工驯养哥布林的事情查清楚，离开离开这里。呼，夏风深呼吸一口，强行压下心里的不安。而这个时候，酒店的前台接待接着说道：“那三位七级觉醒者便是觉醒者基地的三位首领，一把手名为桑宇，二把手名为桑慎，三把手不知真名。”被其他的觉醒者唤作酒店管理者，酒店管理者，夏风眉头皱了一下，嘀咕了一声。可被催眠陷入了幻境中的酒店前台接待，对于夏风的话知无不答，直接将这一声嘀咕也当成了命令，点头道：“对。”基地内所有觉醒者对三把手的称呼都是喊他酒店管理者，也是这一栋酒店的真正主人。顿了一下，他又补充了一句：“同时，觉醒者基地中的那些哥布林也是由他提议驯养的。这个基地至今都没有被怪物攻破。”那些人工驯养的哥布林的功劳最大，酒店管理者就是靠着这一点坐上基地十三把手的位置。夏风听到这话，整个人猛地一颤。人工驯养哥布林的提议是酒店管理者提出来的，岂不是说只要将他调查清楚，那真相便大白了？他盯着酒店的前台接待，继续道：“接着回答我的问题，这个觉醒者基地中最强大的觉醒者是哪一位首领？”之前对于夏风提出的问题，知无不答的酒店前台接待，此时竟然犹豫了起来，脸上出现了一抹挣扎。不断的摇头，我我不知道这个问题，我真的不知道。第七十七章，普通人看着酒店前台接待脸上的挣扎之色，夏风的眉头不由得紧紧皱了起来。他的心里非常清楚，在被幻境催眠的情况下，酒店前台接待是不可能说好的。他既然说了不知道，那就是不知道。对于这个觉醒者基地是三个首领，谁的实力最强这件事情，他没有任何的消息，甚至脑海里面就没有这样的概念。毕竟只是一个一级的觉醒者。估计刚刚觉醒了天赋，在此之前，估计都只是一个普通人，不知道也正常。等等，普通人！一瞬间，夏风脑海中灵光一闪，又想到了一个问题，急忙问道：“这个觉醒者基地中有没有普通人存在？”酒店的前台接待点头：“有。”这个觉醒者基地之前是一个旅游小镇，拥有超过了五十多万的常住人口，但后来怪物降临，人数直接少了一半，剩下的那些，除非是觉醒天赋成为觉醒者，否则都不允许出门走动，不允许出门走动。夏风一脸疑惑，不成为觉醒者就不让出门走动，这是什么道理？听到夏风的这个问题，酒店的前台接待答道：“因为基地中有很多人工驯养的哥布林存在，有些担当护卫工作，普通人见到哥布林容易害怕，产生恐惧，从而引起哥布林暴动。”夏风恍然大悟，瞬间明白了是怎么一回事，就跟很多的人类喜欢欺负弱小一样，哥布林这个族群也是一样，能够精准的嗅到人类发出的恐惧，从而兴奋、激动，对那些恐惧的人类展开猎杀。如果这个觉醒者基地有个大量经过人工驯养的哥布林存在，那这个理由倒也说得通。夏风看着酒店前台接待，犹豫了几秒，接着又问道：“那这个觉醒者基地之前有没有经常发生有人忽然消失这类事情？如果基地里面真有人用人类的肉喂养哥布林，那应该与之前的酒店蕴含会发生有人消失这种事情。”然而，酒店的前台接待对于这个问题却是没有丝毫的迟疑，直接摇头：“没有，基地中从未有过这类事情发生。”没有吗？夏风的脸上再次露出了疑惑。不过就在下一秒，他又想起了那些死去之人的尸体。你之前说小镇的常住人口有五十多万，但怪物降临之后，小镇的人口直接少了一半。死去那些人的尸体呢？酒店的前台接待道：“之前清理尸体的任务，一把手交给了酒店管理者处理。那些尸体具体去了哪里，我不知道。又是不知道。虽然如此，但夏风的心里已经有了答案。经过人工驯养，攻击性更加强大的哥布林。”消失的尸体，而且这几件事情的背后都是那位基地的三把手，也就是那名被唤作酒店管理者的觉醒者负责。经历了酒店和学校两件事情后，夏风心里已经得出了一个结论：人类可以让哥布林更快速的进化，短时间内就能中低级踏入中级、高级、精英，甚至是精英之上。酒店中的精英哥布林以及学校中的变异哥布林，都是因为这个原因才出现的。而现在，这个觉醒者基地中拥有数量庞大的人工驯养的哥布林。如果说跟那些消失的人类尸体无关，夏风是不会信的。可这件事情
，要如何处理？需要管吗？夏风也在迟疑。之前在酒店，他愤怒、生气，那是因为中年男子将酒店的客人圈养起来，犹如牲畜一般，用活人喂养哥布林。这个觉醒者基地的情况虽然与中年男子有些相似，但却截然不同。那位酒店管理者用的是死人的尸体，而不是用活人。死了那么多人，那么多的尸体，如果不火化，就算埋起来，埋得再深。也可能被怪物刨出来吃掉，也是同样的结果。夏风叹息一声，决定不再理会这件事情。等到夏如的状态恢复一些后，他就带人立刻离开这个地方。如今这种情况，努力增强自己的实力，变强，这才是最重要的。其他的事情全都必须排在后边。随即，夏风又询问了一些其他的问题，比如基地室的大小、地形，还有没有其他的出路等等。在获得了答案之后，夏风便接触了酒店前台接待的幻境催眠，几乎是一瞬间。酒店前台接待的眼神就恢复了清明，虽然脸上还有疑惑，还有挣扎，但整个人看起来已经多了些生气，看着不再像提线木偶。就在下一秒，他看到了夏风，脸上下意识露出了一个职业性的微笑，冲着夏风点头，然后说道：“你好，请问你有什么事情吗？”这么标准的假笑，他之前的工作估计就是前台。夏风摇头，没有。说完，他便转身离开了酒店。酒店前台接待看着他的背影，一脸疑惑，嘴里嘟囔道。真是一个怪人，顿了下，他的脸色又变得疑惑起来。我刚刚是怎么了？虽然已经从酒店前台接待那里获得了大量的信息，加上夏风自己的猜测，真相已经八九不离十了。但夏风还是准备亲眼看一看那些担任护卫工作的哥布林。然而，他才刚刚出门，迎面就遇到了几道人影，为首的一身黑衣朝着夏风径直走了过来。夏风已经下意识的闪躲，但没有用，下一秒还是撞上了。虽然只是轻微的撞了一下。但黑衣男仍旧非常夸张的朝着后方倒下，直接将身旁的同伴一并撞倒，而且事情还远远没有结束。下一秒，一颗足足有篮球大小、白色的好似蛋一样的东西，忽然从为首的黑衣男怀里滚落，砸在地上，砰的一声，随着一道声音响起，那颗蛋直接碎了，蛋黄蛋清流了一地。紧接着，为首的黑衣男仿佛一只被踩到了尾巴的猫，瞬间炸毛，猛地从地上跃了起来，冲至夏风的跟前，神色狰狞，厉害道。你小子找事情是不是？我都已经尽力躲闪了，你还是要撞过来，故意的是吗？第七十八章双倍。为首的黑衣男一脸愤怒，他随手指着地上的蛋壳、蛋黄、蛋清，接着又大怒道：“说吧，怎么赔我？”夏风听到他的话，脸色骤然沉了下来。很明显，这人是故意找事的。就对方刚才那个倒地后的夸张姿势，明眼人一看就知道是演的，太假了，绝对是故意的。这不是找事是什么？夏风不由得想到两个字。碰瓷，还有对方说的已经尽力躲闪，像刚才的那种情况，黑衣男径直就撞了过来，那也叫躲闪？躲闪的应该是夏风才对，就在对方走来的时候，他就已经躲闪了。以他的敏捷属性，按理说应该轻而易举就能躲开对方才对，可最后还是撞上了。对方应该是动用了天赋。综合一切，夏风快速得出一个结论：这些人事先就盯上了他，这一趟是专门过来找事的。只是，夏风陷入了沉思。他刚来到这个觉醒者基地，接触过的觉醒者也就只有桑慎一人。难道是桑慎在针对，或者是想试探自己？不对啊！如果桑慎想要试探自己，那之前早在训练场的时候，他就可以动手了。有第一轮和第二轮测试，完全可以弄出一个第三轮测试。就算有意见，但如果桑慎咬死，那是觉醒者基地的规矩。夏风也拿他没有办法。想要进入基地，必须接受测试，或者说，是接受试探。犯不着等到自己住进酒店后才动手。更何况，桑慎亲眼看到过自己出手，心里就算不知道自己的真实实力，但肯定也有一个判断，绝对不可能让几个六级觉醒者专程过来找事。这不是让他们来送死吗？是的，眼前的黑衣男等人都是六级觉醒者，放眼这个觉醒者基地里面，已经算得上是最厉害的一批人了。毕竟三位首领也才七级，但在夏风眼里，六级的觉醒者根本就不够看。如果夏风愿意，仅仅只需要一刀，瞬间就能干掉眼前的几名六级觉醒者。对方几乎没有反应时间，这一点桑慎肯定知道，所以策划这次事件的人不可能是桑慎，可不是桑慎，那又是谁？夏风看着眼前的几人，脑海里不断浮现出各种猜想。被夏风撞到的黑衣男，他见到夏风不说话，脸色变得更加的愤怒，一张脸几乎都扭曲在了一起。小子，我跟你说话呢，聋了吗？夏风懒得理会他，转身就想走。毕竟这个觉醒者基地是别人的地盘，无论是出于什么样的目的。直接动手都不是好事，不理会就行了。然而夏风不打算理会，黑衣男和他的同伴却犹如牛皮糖一样，直接就粘了过来，拦住了夏风的去路。黑衣男狞笑道：“你知道这个玄鹰的蛋
，我费了多大的劲才弄到的吗？为了这颗蛋，我进入怪物巢穴，九死一生，可现在却因为你摔碎了。今天我把话放这里，你要是不陪我，休想离开，我会将你身上的骨头一根根打断，直到你答应赔偿为止。一边说着，黑衣男和他的同伴直接把夏风围住，嘴里说是让夏风赔偿，但实际上就是担心夏风跑了。夏风看了眼地上的蛋壳、蛋黄、蛋清，心里倒是肯定了黑衣男的话。虽然不知道这是不是那什么玄阴的蛋，但品阶绝对不低。所以黑衣男说这是他冒着九死一生的危险找到的这颗蛋。夏风信他，但赔偿这颗蛋明明就是对方自己摔碎的，跟夏风有什么关系？说了这么多，不过说想要找个借口动手罢了。黑衣男的这点小心思，对于活了两世的夏风来说，一眼就看穿了。好，我赔。夏风笑了笑，然后说道。说吧，你要我怎么赔？这话一出，反倒是黑衣男愣了下，有点被夏风给问不会了，心说：难道这只是一个刚刚觉醒的小白？因为眼前的这种情况，但凡是一个有点实力的觉醒者，早就看穿了是怎么一回事，心里火气早就起来了，说不定都动手了。至于赔偿，赔偿是不可能赔偿的，有本事手底下见真章。如今的这个世道，觉醒者仗着强大的力量，俨然把自己当成了人中龙凤，受不得一点气，除非是实力超出太多。不然根本压不住，也只有刚刚觉醒的小白觉醒者才会顾头顾尾，像眼前的夏风这样，明明知道不是自己的问题，依然答应赔偿。可如果他只是一个小白，那酒店管理者怎么可能让自己来找他的茬呢？要知道，酒店管理者可是一个七级觉醒者，七级觉醒者欺负一个小白，这是怎么都有点说不过去。是的，这一切的始作俑者、幕后黑手，正是基地室的三把手，也就是那一位被唤作酒店管理者的觉醒者。至于原因，便是因为桑葚的一席话，让酒店管理者对夏风产生了敌意，觉得夏风可能会阻挡自己的路。对于这样的人，酒店管理者的手段简单粗暴，直接清除。而黑衣男等几名六级觉醒者，就是奉了酒店管理者的命令前来除掉夏风的。只有理由，随便找一个就好了。毕竟这里是觉醒者基地，几百名觉醒者聚集在一起，冲突是常有的事，很难管理的过来。忽然死去一个，不算什么。夏风看着黑衣男脸上的表情，莫名觉得有趣。他接着又道：“赔你一个黄金宝箱，够吗？”几乎是一瞬间，黑衣男脸上的表情就变了，阴沉的可怕，差一点就被耍了。这根本就不是小白觉醒者，一个小白觉醒者能有黄金宝箱？你耍我！他双目盯着夏风，愤怒的仿佛要喷出火焰。夏风笑道：“是你先耍我的，无论是找茬还是打架，跟我直说就可以了，我奉陪到底。但如果是使用一些小手段，那可就管不了我了，一定双倍奉还。”他的这些话。既是说给眼前的黑衣男听的，同时也是说给躲藏在后面的罪魁祸首听的。有什么事情明着直接来就可以，玩阴的算什么本事？不过既然对方想玩，那夏风就陪他玩，而且是双倍。第七十九章，恐惧。黑衣男听到夏风的话，心里已经明白自己的小手段暴露了，干脆也不再隐藏。他再次狞笑道：“你也别怪我们，妖怪就怪你招惹了惹不起的人，阻拦了对方的路。等到了地下，一定记得把眼睛擦亮点，千万记得。”不要再乱拦别人的路了。夏风心里冷笑，惹不起的人。如今的世界上，人类所属的阵营中，他惹不起的人还真不存在。身为十级觉醒者，更是龙国大区，甚至是世界范围内的第一觉醒者。夏风有这个底气，他不惧任何人类觉醒者。他看着黑衣男，语气瞬间变得冰冷。同样的话，我还给你，你们也不要怪我。下辈子投胎后，记得擦亮眼睛，因为我就是你们惹不起的人。这话一出，黑衣男和他的同伴都呆滞了一下。然后哈哈大笑起来，哈哈，他说什么？惹不起的人谁？他自己吗？不知道的，还以为他是这个觉醒者基地的一把手呢。既然想死，那我们就成全你，上，一起动手，免得夜长梦多。黑衣男和他的同伴根本就没有把夏风放在心里，哪怕是夏风再厉害，他们也能应付。毕竟身为六级觉醒者，如果连这点底气都没有，怎么和怪物厮杀？还是那句话。基地中的觉醒者那么多，每天都会爆发大大小小的冲突，所以死一个觉醒者什么的太正常不过了。只要不是大规模的冲突，基地的三位首领都会睁一只眼闭一只眼。更何况策划这次事件的正是三位首领之一，那夏风的死几乎没有人会在意，脸上带着莫蔑笑，轻视。但到了真正动手的时候，黑衣男和他的同伴却是无比谨慎，不仅一起出手，更是动用了天赋。狮子搏兔上用全力，更何况夏风是觉醒者，杀了他。完成酒店管理者交给他们的任务才是最主要的。果然，在这个时间段能成为六级觉醒者，没有一个简单。但如果你们觉得这样的手段就像杀我，那就太想当然了。
。夏风面无表情，下一秒，唐刀已经握在了手心，猛然挥出，四道刀芒骤然出现，锋利的气息仿佛要切开空气，冲着黑衣男和他的同伴飞去。见到这一幕，黑衣男和他的同伴没有任何的惊慌，因为关于夏风的异能，他们早就从酒店管理者那里知晓了。我来挡住他的斩技。随着一道暴喝声响起。黑衣男的一名同伴猛然上前，身体瞬间覆盖了一层厚厚岩石，看起来仿佛一个巨大的岩石巨人。这就是他的天赋，主要是防御。他能参与酒店管理者策划的这一次行动是有原因的，目的就是为了使用自己的天赋防御夏风的斩击，好让黑衣男等人有机会干掉夏风。但是，所有人都忽略了一个至关重要的问题：夏风的天赋就真的是斩击吗？桑葚的判断就长得准确吗？四道斩击的速度非常快。眨眼间就来到那名岩石巨人的身旁，狠狠地轰击在他的身上，瞬间将他击出了几米外的距离。随着斩击的力量回耗尽，岩石巨人的身体也停了下来，防住了。他的嘴角露出一丝微笑。既然防住了夏风的天赋斩击，那接下来便是他的死期。脑海里面涌现出了一个这样的想法。可就在下一秒，他的脸色勃然大变，因为视野里竟然失去了夏风的身影。而且，黑衣男以及另外的几名同伴，他们的脸色也都在这个时候变得骇然。惊恐，似乎在奋力地嘶喊着什么，指着自己身后，似乎又在又提醒自己身后有东西。岩石巨人疑惑，他们究竟在喊什么？为什么自己听不到？还有，他们指着自己的身后，难道自己的身后真有东西存在？他眼角的余光转动了一下，然而这一转，竟然直接转了180度。人的目光怎么能转180度呢？疑惑中，他终于看清楚了，自己的身后果然有东西，一具身体以及夏风的身影。等等，这一具身体怎么这么眼熟？岩石巨人瞳孔猛然一缩，这不是就是自己的身体吗？原来自己的脑袋和身体分开了。看着岩石巨人的头颅被斩落，黑衣男以及剩下的同伴脸上都露出了前所未有的惊恐之色。黑衣男指着夏风，颤声道：“你杀了他！你竟然杀了他！怎么可能？这怎么可能？一名六级觉醒者，放眼整个基地市，都是最厉害的一批觉醒者，怎么这么容易就死了？”不可能，这绝不可能！秒杀六级觉醒者，而且夏风出手的时候，他们连看都没有看清，仅仅是一刹那的时间，各自感觉眼前仿佛一花。再去看的时候，那名抵挡夏风斩击的同伴已经头颅落地，而夏风就站在他的身边。惊恐，前所未有的惊恐！这次行动是酒店管理者策划的，为此特意找了几名六级觉醒者。本以为是一件非常容易的任务，轻而易举就能成功，然而万万没有想到，这任务难如登天。夏风瞬间就秒杀了一个六级觉醒者，都是六级，夏风能秒杀岩石巨人，是不是也能秒杀他们？这绝对不是六级觉醒者能战胜的对手。眼前可怕的一幕，使得黑衣男和他剩下的几名同伴知道了一个事实：眼前的夏风，凭借他们几个人力量，根本就无法战胜。逃，必须逃，不然的话，他们都会死。求生的欲望让几人缓过神来，扭头就跑，没有丝毫的迟疑。然而就在这时，耳边响起了夏风犹如恶魔一般的话：“现在才想逃，你们逃得了吗？还记得我之前说的那句话吗？我才是你们真正招惹不起的人。”随着声音落下，他们的脑海里也出现了走马灯。等目光再看之时，赫然发现了他们也与岩石巨人一样，头颅已经被夏风斩落。夏风没有留手，直接出全力杀死了几名六级觉醒者，随后将唐刀收起，转身走进了酒店。死的是六级觉醒者。接下来幕后主使该出现了。第八十章：酒店管理者。夏风走进酒店的时候，之前被夏风催眠的酒店前台接待，神色无比的焦急，手里拿着一个无线对讲机，正在与人说话。刚才发生在门口的一幕，酒店前台接待已经看到了，简直太可怕了。主动挑事的那几名六级觉醒者，酒店前台接待都认识，实力非常的强大，算得上是觉醒者基地的中流砥柱。可就是这样的几名觉醒者，竟然在夏风的手上走不出一个回合，人就死了，这怎么可能？这个名为夏风的觉醒者，他究竟是什么人？因为住进酒店的人都需要登记。刚刚夏风离开后，酒店前台接待特意查看了一下之前的登记，所以他知道夏风的名字。此时此刻，在他的眼里，夏风俨然已经成了实力恐怖的代名词。他的实力比这个觉醒者基地的一把手和二把手都要更加强大。这个阶段，怪物降临的时间并不久，怎么可能有这种觉醒者存在？不知道为什么，酒店前台接待的脑海里下意识浮现出了那个第一个清理光幕的人，难道就是眼前这个夏风？几乎没有丝毫的迟疑，酒店前台接待直接拿出了，直接拿出无线对讲机，联系酒店管理者。因为酒店管理者是这家酒店的真正主人，发生在酒店里面的事情
，他甚至比觉醒者基地的一把手和二把手更加有处置权利。更重要的是，被夏风杀死的那几个六级觉醒者，他们就是酒店管理者的人，关系非常的密切。酒店前台接待曾经不止一次的看到他们见面。如今人死了，还是在酒店管理者的地方被杀了。酒店前台接待神色恐惧，很快联系上了酒店管理者。然而刚刚把事情上报，下一秒。夏风就走进来，酒店前台接待变得更加的惊恐，脸上的神情更是瞬间僵住。就连无线对讲机那边的酒店管理者的问话，他似乎都忘记了回答，吓得直接瘫软在地，身体忍不住的颤抖。别别杀我！因为太过恐惧，就连说话的语气都同样在颤抖。夏风摇了摇头，随意说道：“你有没有招惹我？我为什么要杀你？”酒店前台接待并未因为夏风的这句话松懈，神色依然惊恐。夏风看着他的这个模样，非常的无奈。这胆子也太小了，像这样的人根本就不适合成为觉醒。只能说他现在还是一级觉醒者，非常的合理。就他这么小的胆子，又怎么可能主动去跟怪物厮杀升级呢？甚至于他能成为觉醒者，也是通过简陋得到的计划。这一刻，夏风似乎理解了桑葚。进入觉醒者基地的觉醒者，真的非常需要测试，因为一些觉醒者，就像眼前的酒店前台接待，让他们去抵挡怪物，有时候不是帮忙，而是帮倒忙，类似传说中的猪队友。夏风不再理会对方，径直走向电梯。基地里面的高级觉醒者就这么多，一下子死了六个，这可不是小事。加上酒店前台接待也已经上报，接下来就该迎接基地的三位首领了。至于这件事情的幕后黑手是谁，马上就能知道了。然而，夏风才刚走出几步，就在下一秒，无线对讲机中传来了一道愤怒，而且带着极度不可思议的声音：“你说什么？再说一遍，那些六级觉醒者死了？怎么可能？谁杀的？”难道是那个夏风？他怎么敢呢？这里可是觉醒者基地，我的地盘，敢在觉醒者基地杀人？他想死吗？听到无线对讲机里面传出的声音，夏风的脚步猛地顿住，缓缓转身，然后走向酒店前台接待。刚才还想着找罪魁祸首，可现在不用找了，对方已经自己暴露出来了。酒店前台接待看到夏风走来，浑身颤抖，几乎都不用夏风出声，他已经直接将手里的无线对讲机递了上来，脑袋摇得个波浪鼓一样。似乎在说事情跟我没有关系，你自己跟他说。夏风笑了笑，冲他点点头，随手接过无线对讲机，缓缓开口道：“没错，人是我杀的，好几名六级觉醒者，其中有一个身穿黑衣，但有一个拥有全身岩石化的天赋，他们都死了，死在了我的手里，尸体就在酒店外面，还没有凉。你现在在哪儿？是我去找你，还是你过来？”无线对讲机那头一片沉寂，因为连对面的酒店管理者也没有想到，他刚在说话的时候，夏风竟然就在旁边。酒店管理者自诩与桑葚不同，他不喜欢冲在最前方，而是喜欢隐藏在幕后，运筹帷幄，决胜千里之外。可现在，仅仅是因为没有及时压制住自己的情绪，他就直接从幕后暴露了出来。怪就怪他自信过头了，以为派了几名六级觉醒者就能解决夏风。殊不知，六级觉醒者确实很强大，但在夏风眼里根本就不够看。然而，这个世界上没有后悔药吃。既然不回答，那就是不想暴露自己的位置，不想让我去找你。那我是不是可以理解成是你准备来找我？夏风笑了笑，我等你，但时间不多，只等你一个时间，希望你快点。说完，他直接挂断了无线对讲机，还礼貌的还给了酒店前台接待。酒店前台接待伸出颤抖的手，接住了无线对讲机，犹豫了几秒，他忽然开口说道：“你还是赶快离开这个基地吧，杀了酒店管理者的人，他不会放过你的，会用最残忍的方式杀了你。”夏风听到他的话，整个人忽的一愣，随即笑道：“放心，我不会有事，更不会死。”谢谢提醒。说完，他再次转头，冲着电梯方向走去。这件事情，夏风不准备告诉夏如、苏云婉、刘涛三天，毕竟对手是人，不是哥布林那样的怪物。以夏如如今的状态，还是不要参与为好。夏风准备一人解决。他进入电梯，按下自己房间所在的那一层，等电梯到达后，走出电梯，走到自己的房间，推开房门。房间中空空如也。第八十一章，不肯现身吗？之前分配房间的时候。夏如和苏云婉一人一间，夏风和刘涛却是两个人分配到了同一个房间。夏风出去的时候，刘涛就在房间里面休息。而且当时那个时候，夏风还曾特别叮嘱过刘涛，让他如果没有事情，就不要出去到处乱跑，就算真的有事情，也不要出门。毕竟夏风出门是因为夏风对自己的实力有自信。可刘涛有什么？他连一个技能都没有，出门会容易遇到危险，尤其是在其他人的地盘上。按理说，夏风都已经这么叮嘱了，刘涛肯定不会出门的。就算真的有事要出门，也会等夏风回来跟他商量一下。所以刘涛是被人带走的。至于带走刘涛的人是谁，夏风不用想就已经知道了，肯定是这一系列事件的幕后黑手，最终的策划者。
，也就是那个酒店管理者。之前夏风催眠酒店前台接待的时候，他也说了，酒店管理者是这家酒店的真正主人，绝对的掌控者，想要悄无声息地带走一个人，太简单了。几乎是一瞬间，夏风心底的怒火犹如火山爆发一般，瞬间就喷薄而出。先挑起事情针对他，现在又抓走刘涛，夏风已经彻底被惹怒了。他本来准备在这个觉醒者基地待几天就离开，哪怕是人工驯养哥布林的事情，他也不想理会了。可对方欺人太甚，这是你逼我的。夏风目光冷冽，身上的杀意几乎已经凝聚成了实质，转身就离开了房间。不过他并没有通知夏如和苏云婉，还是那个原因，以夏如如今的状态，不太适合参与这些事情。因为夏风接下来极有可能会像之前在学校里面那样动手杀人，而且会杀很多，尸横遍野，血流成河。这一幕还是不要让夏如见到为好。夏风沿着之前的步伐，重新钻入电梯，下楼，刚准备催眠之前的酒店前台接待，从他的手里获得一些信息。然而，刚才还有人的一楼大厅，现在却跟他的房间一样，空空如也，看不到一个人影。除此之外，外面那扑面而来的血腥味也消失不见了，甚至于就连那几具六级觉醒者的尸体也不见了。能在这么短的时间内，不仅瞒过夏风的感知，还直接就将整个现场打扫干净，必定是觉醒者干的。而且恐怕等级不低，至少都是六级觉醒者，数量恐怕还不少，甚至动用了天赋。这是准备抹除掉所有的踪迹吗？夏风冷笑，还又派了六级觉醒者过来。那我倒要看看那个酒店管理者麾下究竟有多少六级觉醒者。如果少了的话，可不够我杀。说着，夏风的目光看向了吧台上的无线对讲机，外面那些六级觉醒者的尸体、血腥味，之前的酒店前台接待全部都消失不见了，没有留下任何的踪迹。可偏偏有一个无线对讲机，很明显，这是对方故意为之。夏风拿起无线对讲机，几乎就在下一秒，无线对讲机那边传出了一个声音：“酒店顶楼，我等你。”夏风听到这一句话，整个人反倒变得平静了下来。他最怕的事情就是刘涛找不到，酒店管理者又不肯现身。那样的话，夏风就只能使用最简单粗暴的方式，直接杀穿整个觉醒者基地，亲自去跟酒店管理者对峙。可现在，对方不仅开口了，还约好了地点。倒是省去了夏风不少的时间以及一些麻烦。三分钟，我马上来。夏风语气平静，但心里已经掀起滔天杀意。他挂断了无线对讲机，但并没有直接将无线对讲机放下，而是带在了身上。这是唯一能联系到对方的工具，以防万一。下一秒，夏风直奔电梯，按下了顶楼的按钮。仅仅是半分钟时间，电梯就停下了，紧接着缓缓打开。人还没有走出，夏风便看到了顶楼犹如宫殿一般的装修风格。这座酒店的顶楼就是一个巨大的大厅，没有其他的房间，到处都是金碧辉煌，无比的空旷、豪华、奢侈。然而，就是这么巨大的一个地方，竟然只有五个人，三男一女都是六级觉醒者，而最后一人正是刘涛。人倒是还活着，但就是状态不太妙，似乎是被打了一顿，浑身都是伤。此时正被场中那个唯一的女人踩在脚下，几乎是一瞬间，夏风就凭借着犹如鹰隼般的目力，以及精神属性带来的强大感知。觉察到了现场的所有情况，除了活人，还有几具尸体存在。是的，就是尸体。几个死人，正是刚才在酒店大门口被夏风杀死的那几名六级觉醒者。他们的尸体出现在这个地方，已经说明了很多事情。就是眼前的三男一女抹除了酒店一楼大厅的那些痕迹，也是他们留下的无线对讲机。但是酒店管理者却不在这里，因为根据之前那家酒店前台接待的话，酒店管理者身为这个觉醒者基地的三把手，他自己就是一个七级觉醒者。可现场的三男一女全都是六级觉醒者，不肯现身吗？既然你不出来，那我就逼你出来。夏风一脸的冷意，目光一转，看向了前方的三男四女，然后说道：“我找人已经来了，可以放人了吗？”话音还没有落下，他猛然察觉到了一丝不协调，这种感觉与当初在酒店被那名女服务员拉入幻境时候几乎一模一样。联想起之前的种种，夏风瞬间明白了一切。他眼前的这些，或者是之前经历的事情，极有可能都是幻境。可是从什么时候开始的呢？凭借夏风的精神属性，身上还具有幻境制造技能，此外还有专门的药粉，可以说只要他愿意，瞬间就能挣脱眼前的幻境。但是他并没有，而是陷入了沉思。将人拉入幻境，一共就两种办法：第一种是对面施展，第二种是通过媒介触发。夏风拿出了随身携带的无线对讲机，嘴角微微勾起，原来是这个。第82章嫁祸。毫无疑问。将夏风拉入幻境的触发媒介就是这个无线对讲机，也就是说，夏风之前经历的事情都是真的。刘涛被人抓走，酒店一楼大厅的前台接待消失，门外的尸体和血腥味被人抹除，那些事情全都是真的，后面的事情才是幻境。
无限对讲机里面的那道声音，眼前这个装修无比奢华的大厅。那个时候，夏风刚刚从房间出来，心里担忧刘涛的安危，同时又看到了空空如也的一楼大厅，正处于疑惑和猜想中，所以给了他人可乘之机。如果不是这样的话，夏风可能第一时间就发现了，对方这么多，明显不是为了和夏风硬碰，而仅仅是为了把夏风引来这个地方。哼，先是那些六级觉醒者主动挑事，如今又利用幻境把我引来这里，我倒是想看看，你们究竟想要干什么。夏风冷哼一声，没有使用专门的药粉，而是凭借着强大的精神属性和毅力与幻境对抗，想要挣扎出这个幻境。把夏风拉入幻境的那个觉醒者，天赋比夏风在之前遇到的那个女服务员更加厉害，等级也更高。夏风之所以中招，除了担心刘涛的安危、处于疑惑和猜想中这两个原因之外，这也是一个原因。但想要困住夏风，差了点意思。咔嚓，随着一道清脆的声音响起，周围的一切瞬间变得犹如破碎的镜子一般，出现了无数的裂痕。紧接着，裂痕变得越来越大，很快就蔓延到了整个顶楼大厅，然后轰然破碎。夏风成功的挣脱了幻境，不过眼前的场景几乎没有什么太过的改变，仍旧是奢侈精致的装修风格，整个大厅看起来犹如宫殿一般。除此之外，刘涛也躺在之前的位置，那几具尸体也在，甚至就连位置都没有改变。而唯一不同的就是，之前酒店顶楼的大厅里面有着三男一女，一共四名六级觉醒者，可现在他们都失踪了。夏风盯着眼前的一幕，眉头不由得皱了起来。什么情况？难道自己还处在幻境中？就在夏风怀疑，准备再次凭借精神和毅力挣脱幻境的时候，忽然之间，躺在地上的刘涛说话了：“夏风，快走，不用管我，这是一个阴谋，那些人是故意引你来这里的。”刘涛看着夏风，语气焦急道：“快走啊！”夏风听到了刘涛的话，瞬间确定了一件事情：眼前的这些场景已经不再是幻境，而是真实的事物。他快速走向刘涛，伸手将人扶起来。当看到刘涛身上的伤时，夏风整个人的脸色唰的一下，瞬间就阴沉了下去，都快要滴出水来了。告诉我，这是谁干的？夏风的声音冷冽无比，仿佛来自地狱。刘涛没有直接回答夏风的问题，而是苦笑道：“都说了，这是一个阴谋，有人故意利用我将你引来，你为什么不走？为什么留下？”夏风没有接话，他再次将刚才的话重复了一遍：“你先告诉我，是谁将你打伤的？”声音更加的冷。刘涛神色复杂的看着夏风，摇了摇头，随即说道：“我也不知道，当时我正在房间里面休息，忽然感觉很困，于是就睡了过去。等到醒来的时候，就变成这样了，全身都好像被人狠狠打了一顿，好疼。”顿了一下，他接着又道：“虽然我不知道是谁干的，但有一件事情我可以确定。”夏风急忙问：“什么事情？”刘涛抬头看向了角落里面的监控摄像头，狠狠道：“无论这件事情是谁干的，他现在肯定在监视我们。”因为之前的酒店事件，刘涛就被那个女服务员拉入过幻境一次，所以他认出了刚才的夏风，绝对是被拉入了幻境中。但现在的一切都是真实的，不再是幻境。夏风既然是这一系列事件的目标，他处于幻境中的时候，觉醒者可以通过幻境监视夏风的一举一动。可现在夏风已经脱离了幻境，那想要监视他，就只能通过监控摄像头。这一点，刘涛无比确定。夏风听到刘涛的话，瞬间抬头望向监控摄像头，先是带走刘涛，然后利用幻境将他引过来。还有地上的身体，这件事情背后肯定又是那位酒店管理者策划的。可他这么做的意义是什么？思索之间，刘涛焦急的声音再次响起：“夏风，你快走，这是阴谋，有人想要将你引过来，目的就是想要将这些觉醒者的死嫁祸到你的头上。如果我没有猜错，这个觉醒者基地的高层估计已经在路上，马上就要赶到这里了。”夏风听到这话，整个人猛地一跳，瞬间明白了，原来这就是那位酒店管理者的目的啊！他做这么多。目的竟然就是把这几位觉醒者的死嫁祸在自己头上，然后将他自己剔除出去。也对，毕竟死的是六级觉醒者。这个觉醒者基地中几十万人，觉醒者却只有几百人，少得可怜。而六级觉醒者更是只有几十个，更少。如今死了几个六级觉醒者，等于是削弱了基地的综合实力。哪怕是那位酒店管理者，身为基地的三把手，恐怕也扛不住，会面临着各种处罚。所以他需要把自己剔除整件事情。把这所有的一切全部嫁祸到夏风的头上。原来如此，真是拙劣的把戏，跟小孩子玩过家家一样。看着神色愈发焦急的刘涛，夏风笑了笑，直接开口：“离开！我为什么要离开？”刘涛急道：“你怎么还不明白？有人想嫁祸你！”夏风打断他：“不用嫁祸，人本来就是我杀的。”他将事情的真相从头到尾说了一遍，除了催眠那家酒店前台接待、询问关于基地的一些情况之外，其他能说的基本说了。刘涛愣住。心里掀起滔天巨浪，他骇然道：“原来人是你杀的。”夏风没有直接回答，他扭头再一次看向监控，随即点头。
，那位酒店管理者不是喜欢玩弄阴谋，喜欢嫁祸于人吗？既然如此，那我就再杀几个。第八十三章，几个意思？再杀几个？什么意思？刘涛听到夏风的话后，人再一次愣住。不过当看到夏风转身，头也不回钻入电梯的时候，他猛地回过神来。夏风不会是准备前往监控室，将里面监视他们的那些人也一起杀了吧？难道这就是再杀几个的意思？可这是在觉醒者基地。是其他人的地盘啊，更何况夏如的情况还没有好转呢。夏风，夏风，你冷静一下，千万冷静一下。刘涛追了出去，试图劝说夏风。他心里也非常清楚，夏风准备大开杀戒，其中有他的一部分原因。或许他自己不是很在乎，但夏风绝对会在意。可这里是其他人的地方，觉醒者那么多，真的打起来情况很不利的。刘涛能明白的事情，夏风活了两世，自然也明白。在这个觉醒者基地中，一直有着三百多位觉醒者，还有着三个七级觉醒者。夏风虽然不惧，有把握冲出去，但夏如、苏云婉、刘涛不行。不过，夏风一直以来的行事原则就是：人不犯我不犯人，人若是犯我，那我必十倍百倍还回去。他一直坚信，只有拳头硬才有资格说话，实力强才是硬道理。如果一味的忍让，那对方只是得寸进尺。所以，该出手时就得出手，就像之前在酒店门口一样。如果只是单纯的找事，那夏风倒是不会太介意，笑一笑就过了。可如果对方想危及他的性命，那便直接杀了。现在也是同样的，那个酒店管理者竟然都已经骑到头上拉屎了，夏风又岂会听从刘涛的劝说，一味的去忍让？杀了罪魁祸首，所有的事情就都结束了。丝毫不顾刘涛的劝阻，夏风乘坐电梯下楼。因为之前就曾经催眠那个带路的三级觉醒者，所以夏风了解去监控室的路。而此时，监控室里面。之前在环境中出现过的三男一女正盯着监控，观察着夏风的一举一动。他们四人正是酒店管理者精心挑选出来的六级觉醒者，用了冒充那位第一个清理光幕的大佬，已经准备好了去见基地的一把手桑宇，取得他的信任，然后与酒店管理者配合，一举拿下基地的控制权。为了达到这个目的，酒店管理者已经制定好了一份精确的方案计划，四人也已经做好了行动的准备。可就在这个关键时刻，夏风几人来到了基地。从桑葚对于几人的描述中，似乎他们才是清除光幕的那一行人。于是，为了试探，也是为了清除障碍，便有了酒店门口的事情。看来是已经察觉到了，可现在才想要逃走，是不是有些晚了？那名女觉醒者轻启红唇，微微笑道：“什么高级觉醒者？我看也不过如此。她再厉害，还不是被我们玩弄于股掌之间？而在她的手里，竟然还拿着一个无线对讲机。很明显，她的这番话并不是说着监控室里面的另外三个觉醒者听。”而是说着无线对讲机那头的那人听，几乎就在下一秒，无线对讲机里面传来一道声音：“小心一些，凡事不可大意。我和桑宇、桑葚以及其他的六级觉醒者正在赶往酒店的途中，最多两分钟就能赶到。”声音与刚才夏风在酒店一楼大厅听到的一模一样。如果夏风在这里，那他瞬间就可以认出来，无线对讲机那头的人就是这一系列事件的最后大祸首，也就是基地的三把手酒店管理者。放心吧，老大，我知道该怎么做。女人笑了笑，声音犹如鬼魅，但充满着前所未有的诱惑。两分钟的时间，那个夏风难道还能直接赶来监控室，把我们全部杀了不成？话音还没有落下，忽然之间，一名始终盯着监控画面的男觉醒者，他脸色猛然一变，颤声道：“事情有些不对劲。”那个夏风似乎正在以极快的速度赶来监控室，马上就要到了。男觉醒者的话一出，瞬间引起了女觉醒者以及其他两名男觉醒者的注意，目光全都落在了一个监控画面之上。只见画面中，夏风的身影正在急速奔走，犹如幽灵一般，速度快到不可思议。明明刚才还在走廊，但下一秒，人已经出现在了走廊的尽头。一瞬间，所有人瞳孔猛缩，尤其是那名声音诱人的女觉醒者。她刚刚还说夏风不可能赶来监控室，把他们全部杀了。可现在，夏风过来的方向似乎就是监控室。难道他真的打算杀了我们？女觉醒者的声音此时已经变成了尖叫：“哼，两分钟的时间。”你难道能杀了四名六级觉醒者不成？刚说完，他人就直接愣在了原地，脑海里不由得想起之前他们处理的那些尸体，同样也是六级觉醒者。而且，根据那家酒店前台接待的话，夏风杀那些六级觉醒者似乎都没有用两分钟，整个过程甚至都没有用半分钟。监控室里面的四人属于一个团队，彼此间配合默契，实力也远超被夏风杀了的那些六级觉醒者。但是，如果夏风真有酒店前台接待说的那么厉害，那夏风如果真的下定决心杀他们，那他完全有实力在两分钟内将所有人杀光。不仅仅是女觉醒者，其余的三名男觉醒者也想到了这个可能，冷汗瞬间就流出来了。他们答应酒店管理者是为了基地的权利，可不是为了送死。难道
。一瞬间，所有人的脑海中都浮现出了一个相同的念头：难道这名叫做夏风的觉醒者，真的是第一个清理光幕的大佬？不可能，绝对不可能！女觉醒者尖叫起来，瞬间将脑海里面的念头驱逐。她绝对不是那个人，绝对不是。手里的无线对讲机也传来酒店管理者的声音：“你们可能已经被发现了，立刻离开，我马上就要到了。”监控室里面的四名觉醒者对视一眼，转头就跑。然而刚打开门，他们的脚步又瞬间顿住，因为夏风就站在门外不远处。下一秒，对方冰冷的声音响起：“找到你们了。”第84章合击技。从监控室里面跑出来的三男一女，四名觉醒者脸色大变，瞬间感觉有一股惊天寒意从后背的脊椎骨腾起，直冲脑际，整个人犹如坠入了冰窖。但毕竟是六级觉醒者，迄今为止，他们已经经历过无数次的危机。心里很快就镇定了下来。夏风确实很厉害，之前在酒店外面的那几名觉醒者也同样是六级觉醒者，但在夏风的手里连半分钟都没有坚持，直接被杀光。不过他们与那些觉醒者不同，那些觉醒者虽然是六级，但各自为战，彼此间没有配合，他们却不一样。他们是一个团队，从异变开始，怪物降临的那一刻开始，他们就是一起的，一起对敌，一起杀怪物，彼此间早就养成了默契，有时候甚至都不用说话。只需要一个眼睛就能默契配合，镇定了下来后，四人不再惊慌，目光油润阴损，直勾勾的盯着夏风。随即，四人中唯一的女觉醒者开口了：“她只有一个人，而我们却有四个人，无需惧怕，一起上，别给她喘息的机会。”这个觉醒者基地的三位首领桑宇、桑慎、酒店管理者，他们正在赶来的途中，同行的还有基地的其他六级觉醒者。只要坚持两分钟，我们就赢了。说话之间，他的天赋已经骤然发动，正是制造幻境的能力。但夏风已经吃了一次亏，又岂会没有准备？早在过来之前，他就已经将驱除幻境的特殊药粉撒在了自己身上，所以面对女觉醒者的天赋，他几乎没有任何感觉，连脑海都没有沉一下，犹如闲庭散步一般，缓缓迈步朝着四人走去。怎么可能？我的天赋竟然没有用！女觉醒者瞳孔猛缩，看着一步步缓缓走来的夏风，脸上的表情犹如活见鬼一般，再也没有了之前的镇定，尖叫道：“不可能，这绝不可能！”打脸来的是如此之快，之前还说他们这边有四个人，夏风只有一个人，在他们联手的情况下，未必不能撑到酒店管理者到来。但现在夏风几乎免疫他的天赋，相当于已经没有了他这个人，唯一有用的就是他的基础属性。可高级觉醒者之间的战斗，往往是一瞬间的事情，很快就能决出胜负。最为关键的因素还是天赋，除非是等级碾压太多，不然的话，身体的基础属性几乎起不到作用。也就是说，四个人眨眼间就变成了三个。连打的啪啪啪响，镇定，安娜，一定要镇定。一位男觉醒者提醒道：“他的身上肯定携带了能够驱逐幻境的特殊药物，所以你的天赋才会对他起不到作用。”另外一名男觉醒者也开口道：“对，你的天赋虽然没有作用，但还有我们呢。如果只是坚持两分钟时间，我们肯定能做到。一起上，持续进攻，不要给他留有任何的间隙。”最后的那名觉醒者也说了一句，几乎就是在话音落下的刹那，他的人已经动了。瞬间发动了自己的天赋，骤然之间，整个走道的温度都在升高，眨眼间就增加了几十度，给人的感觉就好像走进了一座即将喷发的火山之中，四周都是滚烫的熔岩。紧接着，一颗巨大的火球出现，直径足足有三个篮球加起来那么大，并且还在不断的增大。恐怖的高温瞬间使得走道内摆放的那些盆栽枯萎，墙壁之上的一些挂饰无故自燃，熊熊燃烧了起来。与此同时，另外两名觉醒者也相继发动了自己的天赋，一个人的天赋是风。仅仅只是瞬息之间，就制造出了数道锋刃，犹如利刃般锋利。下一秒，就好像离开了弓弦的箭矢，朝着下风急速飞驰而来。而几乎是同一时间，那一枚巨大火球的下方，似乎也出现了一阵风，将火球拖了起来，变得更加的轻盈，并且开始急速的增大、爆胀，眨眼间就变成了之前的两倍大小。他们一个人的天赋是火，另外一个人的天赋是风。众所周知，风能帮助火焰越烧越旺，瞬间爆发出最惊人的威力。这就是他们之间的配合。同时，也是他们面对下风的底气来源。至于最后一名觉醒者，他的天赋是空气压缩，顾名思义，就是将身体周围的空气压缩到极致，然后爆发，威力同样非常巨大。此时，他周围的空气已经被压缩，缓缓抬起左手，做出了一个开枪的姿势。几乎就是下一秒，整个走道似乎都震荡了起来，仿佛被一股看不见的力量洞穿，竟然留下了一条肉眼可见的真空通道，朝着下风席卷而去。有些手段，但不多。夏风冷冷一笑。凭借着惊人的目力，他能看到一些普通人肉眼看不见的东西。在他的视野之下，那些将走道中的空气撕裂成真空的东西，赫然是一团团被压缩的气体子弹。这样的动静
，哪怕是夏风也是第一次见。他没有选择硬汉，身形一闪，凭借着几乎碾压的敏捷属性，瞬间躲开了所有的真空子弹，然后手里抓着唐刀，冲着对面的四名六级觉醒者杀去。而就在这短短的时间之内，那名天赋是火的觉醒者。他手里的火球已经暴涨到了直径一米多，下一秒笔直的弹射了出去。在另外一名同伴天赋峰的加持下，暴涨的火球速度非但没有缩减，反而更加的迅速，眨眼间便出现在夏风身前。哼，这是我们的最强合计，看你怎么挡，等着被我的火焰烧成灰烬吧！无需坚持两分钟，这一场战斗我们已经赢了。走到的尽头，三名男觉醒者脸上尽是狰狞之色，他们承认夏风确实很强。但是凭借身体的属性，就避开了所有的气体子弹。但是夏风太大意了，如果直接选择动手，不给他们准备时间，那估计这会儿战斗已经结束了。因为凭借着夏风的速度，他们自问躲闪不开，恐怕人都没有反应过来，直接就被杀了。第八十五章，假的遇到真的。夏风太自大了，恰恰给了他们太多的准备时间，让他们有充裕的时间施展出这一套合击技。这么大的火球，这么高的问题，人一旦碰到，顷刻间就会化为灰烬。现如今的觉醒者，没有人能挡住，哪怕是那一位清理了光幕的大佬来了，也不行。这就是他们能进入酒店管理者视野，被委以重任的原因。如果没有一点实力，怎么敢冒充那位第一个清理了光幕的大佬？这一刻，整个走道都被巨大的火球充斥着，仿佛空气都被点燃，熊熊燃烧着，扭曲成了一团。走道中的所有物品几乎都被燃烧殆尽，甚至两旁的墙壁、地面、天花板也在燃烧。而此时，火球已经出现在了夏风的跟前，距离夏风的身体只有不到半米的距离。除非夏风后退，不然的话，他再也没有了闪躲的空间，因为根本就躲闪不开。然而，夏风根本就没有任何想要闪躲的意思，他的眼神中带着一抹前所未有的坚决以及一丝疯狂。如果这个时候躲闪了，那以后遇到了更强大的敌人怎么办？这个敌人值得不是人类觉醒者。如今的夏风就是人类最强大的觉醒者。他的真正敌人也就只是张家，根本没有被他放在眼里，而是怪物。如今降临到这个世界上的怪物，只是最低等的，甚至就连那些光幕也都是最低等级的。随着时间的推移，以后会有更多更强大的怪物和光幕出现，那些才是真正的敌人。如果夏风现在只是面对一个火球就退缩了，那以后他遇见了那些更加强大的怪物以及充满了恐怖生物的光幕时，是不是也要退缩？绝不！这一世我绝不退缩！夏风眼中的疯狂之意变得更甚。手中的唐刀陡然挥出，狠狠地斩在前方飞来的巨大火球之上。技能重击，触发暴击天赋，暴击点87 87的暴击已经是夏风基础属性的最大值了。更何况他的这一刀还使用了主动技能重击，暴击加重击。下一秒，唐刀携带着一往无前的气势，猛地没入了那团火球之中，竟然直接将其一分为二。而且事情并未就此结束，因为这一刀绝对是夏风迄今为止斩出的最强一击。除了气势，还爆发出了凌厉的刀芒。在将火球展开之后，刀芒并没有消失，反而猛地暴涨，径直冲着前方延伸了出去，落在了那名天赋是火的觉醒者身上。然后将人也一并斩成了两半，四名觉醒者直接死了一个，而另外的三人似乎没有意识到同伴的死亡，脸上满是震惊和恐惧，被夏风的这一刀深深的震撼到了。怎么可能？这次过去多久？怎么可能存在如此强大的觉醒者？哪怕是那位作为龙国大区。甚至是全世界第一个清除光幕的大佬，恐怕也不可能有这么强大。想到那位大佬，忽然之间，剩下的三名觉醒者猛然想起了酒店管理者之前说过的一句话：江湖似乎也是那位大佬的冒充者，因为他们就是冒着者，所以当时并没有在意。可如今看来，难道眼前的夏风就是那位大佬？他就是第一个清理了光幕的觉醒者。女觉醒者嘴巴张了张，这个想法刚一出现，瞬间就仿佛江河决堤一般，根本就无法阻挡。她尖叫着问道。难道你就是之前那道神秘声音提及的那人，第一个清理了光幕的觉醒者？夏风沿着几乎已经被完全摧毁的走道，缓缓来到三人身前，笑了笑，然后点头说道：“对，我就是。”女觉醒者瞬间绝望，其他的两名男觉醒者也是如此。那名天赋是风的觉醒者，他看了一眼地上的同伴尸体，苦笑道：“原来我们竟然遇到了正主，贾李逵遇上了真李逵，也不知道这是我们的幸运，还是我们的不幸。这就是第一个清理光幕之人的实力吗？”我们输的不冤，动手吧！夏风诧异看了他一眼，生死关头竟然还能这般坦然，是一表人才。但他千不该万不该，不该对刘涛出手。龙有逆鳞，夏风也有，几乎没有丝毫迟疑，他手中的唐刀直接挥下。那名天赋是风的觉醒者瞬间身死，又死了一个，还剩下两个。夏风看着剩下的一男一女，又道
，你们呢？还有什么遗言吗？两名觉醒者没有回应，他们已经被夏风的真实身份震慑了。原来那位大佬已经在这个觉醒者基地了。那酒店管理者为何还让他们假扮对方，让他们送死吗？或许酒店管理者自己也不知道。一瞬间，两人的心里涌现出了强烈的不甘和愤恨，不是针对夏风，而是针对这个觉醒者基地的三把手酒店管理者，连什么情况都不清楚。就让他们出手，这不是让他们送死是什么？如果早知道是这样，他们绝对不会答应酒店管理者的提议，绝对有多远跑多远，永远的远离这个觉醒者基地。这可惜，他们一开始不知道夏风的真实身份，如今后悔已经来不及了。不说话，那就是没有遗言。夏风冷冷道：“上路吧。”说完，手里的唐刀挥出，剩下的那名男觉醒者身死，还剩下最后一个。就在夏风准备将最后的一个女觉醒者也斩杀的时候。他仿佛受到了什么刺激一般，猛地尖叫起来：“不要杀我！只要你不杀我，我什么都告诉你。”话音还没有落下，他的人已经裂开。夏风收回唐刀，脸上没有丝毫的表情。“不用你告诉我，该知道的我都已经知道了。接下来就是在这里等着幕后黑手过来，或许他马上就要到了。”之前的那名天赋失风的觉醒者，他死的时候说了一句话，很是耐人寻味。他们遇上了正主，结合这一系列的事情，夏风瞬间全部都明白了。那位酒店管理者，他这是找了四名觉醒者冒充自己啊！可如今假的遇到了真的。第八十六章，敌意。那个酒店管理者竟然找人冒充我，呵，有点意思。夏风呵呵一笑，既然如此，那我就看看你究竟想要干什么。看了一眼地上的四具尸体以及已经被摧毁的不成样子的走道，夏风并没有直接离开，反而就在原地等着。算了算时间，觉醒者基地的三位首领应该也快到了。夏风倒要看看。他们能把自己怎么样？当然了，最主要的原因还是见一见那位酒店管理者。夏风想要知道究竟是怎么样的一个人，明明是七级觉醒者，竟然喜欢隐藏在幕后玩弄阴谋。这时，前方传来动静，一道身影猛地窜了出来，但并不是这个觉醒者基地的任何一位首领，也不是其他的觉醒者，而是刘涛。他看着眼前狼藉的一片，脸色惊愕，愣在了原地。不过，当他看到了夏风的时候，神色又瞬间变得清醒，几乎是以最快的速度跑上前。问道：“夏风，你没有什么事吧？”夏风摇头：“没事。”心里大为感动。要知道，觉醒者之间的战斗是非常危险的，尤其是这种搏命式的厮杀。普通人如果离得太近，稍不注意就会被卷入其中，然后死于非命。更不用说是刚才的那个情况了。恐怖的高温，直径达到一米多的巨大火球，还有夏风斩出那一刀爆发的刀芒，对于普通人来说都是足以致命的东西。换成其他人，估计早就跑远了。可刘涛听到了动静之后，非但没有跑远，反而快速接近。等到了地方，他看到狼藉的现场后，首先关心的也是自己，真心总能换来回报。夏风为了刘涛，不惜冒着风险，直接赶来将四名伤害过刘涛的觉醒者斩杀。如果换成受伤的是夏风，刘涛肯定也会这样做。这一点，夏风无比确信。没事就好。刘涛听到夏风说没事，心里也是松了一大口气。但下一秒，他的脸色又变得慌乱起来，急忙道：“夏风。”我们得尽快离开这个地方。你和那些觉醒者的战斗动静实在太大了。我刚才赶过来的时候，感觉这一栋楼都在震荡。我当时都以为是发生了地震。这么大的动静，居住在酒店里面的很多觉醒者都已经察觉到了。这伙人估计正在赶来的途中。如果再晚一点，到时候想走可就来不及了。走，快点走，离开酒店，然后离开这个觉醒者基地。夏风笑了笑，然后说道：“没事，来了最好，就怕他们不来。”话音才刚刚落下，几乎是瞬间。走到的尽头，再次传来动静，而且动静越来越大。说曹操，曹操就到，不要猜就知道那些觉醒者来了，甚至于这个觉醒者基地的三位首领也应该到了。果然，这样的心思刚出现，夏风下一秒就看到走到的尽头出现了一群人，其中还有一个认识的，正是之前负责夏风几人测试的桑葚。这才过去几个小时的时间，两人又再一次相见。桑葚出现在这里，那其他的两位首领肯定也到了。两分钟时间。刚刚好，不多也不少。桑葚见到夏风，也是猛地一愣，以最快的速度跑过来，先是上下扫了夏风几眼，接着才问道：“夏风，发生了什么事情？”一边说话，一边疯狂给夏风使眼色。夏风朝着地上的四具尸体以及狼藉的现场努了一下嘴，说道：“什么事情不是已经很明显了吗？我干的，这些人要杀我，我总不能站着让对面杀吧？”桑葚，人瞬间被夏风的回答整麻了。不会了，我问你发生了什么？你就随便编的理由，撇清关系，置身事外啊？你怎么反而还当着所有人的面承认了呢？这一点眼色都看不懂吗？还是我做的不够明显？
，身为觉醒者基地的二把手，同时还是一把手桑宇的弟弟，只需要夏风找个借口让自己脱身，桑葚就能保住他。可夏风似乎是没有看懂，还是其他什么原因，他竟然承认了，承认也就算了，还当着这么多人的面承认，这一下桑葚没有没辙了。不过他眼角的余光狠狠扫了眼后方，夏风没有理会桑葚，而是看向了他身后的两人，一个身材高大的青年，以及一个身材佝偻的小老头。此时。两人都在看着夏风，但脸上的表情可以说是截然不同。那名身材高大的青年眉头紧皱，但那位身材佝偻的小老头却是看了夏风几眼之后，目光便看向了地上的那四具尸体，脸色阴沉的可怕。一瞬间，夏风就确定了两人的身份：青年是觉醒者基地的一把手桑宇，而那个小老头则是三把手酒店管理者，同时也是这一整件事情的始作俑者——幕后黑手。既然幕后黑手已经现身，那夏风也无需再客气。因为他留在这里的原因，就是为了等待这位酒店管理者。然而，就在夏风准备上前的时候，酒店管理者竟然率先发难，竟然敢在觉醒者基地中杀人，暗杀的还是六级觉醒者！你好大的胆子！他的目光已经从尸体上移开，再一次落在了夏风的身上，眼神中的杀意几乎凝聚成了实质，带着怨毒，仿佛要把夏风碎尸万段。如果眼神可以杀人，夏风已经死千百遍了。说，你究竟是谁？是谁指使你来我们觉醒者基地杀人呢？酒店管理者怒声质问道。随着觉醒者变得越来越多，很多的觉醒者开始抱团取暖，一起对抗层出不穷的怪物，于是就诞生了觉醒者基地。在城市周围，类似的觉醒者基地有很多，实力强弱不一，彼此间并非都是和睦相处，反而是争斗不断。有的基地室之间更是有生死大仇，一天到晚不去驱除怪物，反而自相残杀，打来打去。桑宇建立的这个觉醒者基地，建立的过程中同样得罪了很多人。同时还有周边的觉醒者基地，所以禁地中经常有人捣乱，但也仅仅只是捣乱，从来没有发生过暗杀觉醒者的事情。杀六级觉醒者那更是第一次，附近的觉醒者基地也都没有出现过。第八十七章，绊脚石。六级觉醒者那已经是屹立于觉醒者最顶峰的一批人了，实力非常强大，放眼每一个觉醒者基地都算得上是中流砥柱，有的更是能直接成为首领，除非有生死大仇，不然的话。一般不会可以暗杀对方势力的六级觉醒者，更不用说是去对方的基地里面杀了，因为那不仅是自己找死，也会为自己树立更多强敌。酒店管理者上来就给夏风扣上一顶暗杀级觉醒者的帽子，目的就是为了掌握主动，把夏风这个破坏了他大事的人置之死地。他的夺权大计几乎全部被夏风毁了。看着地上的四具尸体，酒店管理者的心都在滴血。这可是他暗中联系的六级觉醒者，投入了无数的心血和资源。如今正当要用得上他们的时候，人却被夏风杀了。酒店管理者对夏风的恨意已经达到了极限，恨不得吃他的肉，喝他的水。不过酒店管理者并没有轻举妄动，因为夏风的实力实在是太强大了。地上的那四名六级觉醒者，他们如果合力，哪怕是对上桑宇，都有一战之力，甚至战而胜之。可现在全都被夏风干掉了，连短短的两分钟都没能坚持。夏风能干掉四名六级觉醒者，同样也能干掉酒店管理者。在没有足够的把握之前，酒店管理者不会再贸然出手。更何况，或许已经不用出手了，因为酒店管理者已经掌握了绝对有力的证据，绝对能把夏风置之死地，并且基地里面的强大觉醒者几乎都来了。夏风插翅难飞，很多的觉醒者目光都注视着夏风，眼神中带着森冷的杀意。跟酒店管理者一样，他们也把夏风当成了其他基地的人。唯有桑葚一脸焦急，他凑近夏风，压低声音道：“你倒是快点解释啊！”夏风看了他一眼。反而道：“解释什么？”桑葚再次愣住，随即脸色变得更加焦急。“解释什么？还有我提醒你吗？”“当然是解释，你不是其他觉醒者基地的人，你不是来暗杀的。”夏风打断他：“我的确不是来暗杀的。”桑葚听到他的话，神色一喜，但下一秒，夏风又道：“我是光明正大杀的。”桑葚气得想骂人，酒店管理者瞬间狞笑起来：“这么说，你承认了？”夏风看着他，讥讽道。如果有人要杀你，你会站着让对方杀吗？说着，他重新把唐刀抓了出来。如果酒店管理者敢说是，那夏风绝对会冲过去把人砍了。谁敢挡，他就杀谁。酒店管理者刚想开口，但瞬间就感受到了自己被一股杀意锁定，那种感觉仿佛被一只无法战胜的怪物盯上了一样，全身冰冷，如坠冰窖，堵在喉咙里面的话也再也说不出来。哼，他怒声一声，没有去接夏风的话，而是说道。你承不承认都已经不要紧了，因为我已经掌握了你暗杀证据。听到有证据，身为觉醒者基地一把手的桑宇终于忍不住看向了酒店管理者，皱着眉头问道：“你有什么证据？”
、桑葚以及其他的一众觉醒者也都盯着他。酒店管理者没有说话，他伸手隔空一抓，下一秒，一股强大的吸力骤然爆发，竟然直接抓起了那名女觉醒者的尸体，将身体抓至身前，漂浮在半空，然后对着尸体上下起手，一通搜索。在场的人，夏风、桑雨、桑葚，一众觉醒者顿时感觉一阵恶心。从内心深处排斥酒店管理者这样的行为，心说：难道这老家伙有这方面的癖好？酒店管理者也发现了这点，脸色瞬间涨红，但他并没有停下。很快，他从尸体上搜出了一件物品，赫然是一卷监控录像带。见到这一幕，夏风脸上倒是没有什么波动，但后方的刘涛却是一脸后悔，肠子都悔青了。他刚才就应该提醒夏风毁尸灭迹的。酒店管理者晃了晃手中的监控录像，狞笑道：“这就是证据。”你们就有你暗杀六级觉醒者的录像，你要不要亲自看一下？夏风笑了笑，刚想开口，但一旁的桑葚已经率先开口：“你拿着一卷监控录像，就说这是证据，有没有搞错啊？这一路上你就没有离开过我的身旁，你怎么知道身体身上有监控录像？再说了，都什么年代了，随便一个拥有幻境方面天赋的觉醒者，几分钟就能制造一卷假的监控录像，说不定你手里的就是假的呢。”这话一出，所有人的目光瞬间汇集到了酒店管理者身上。监控录像是真是假？我说了不算，你说了也不算。他淡淡开口，随即望向了桑宇，接着又道：“首领说了才算，我说的对不对？”桑宇首领。几乎就在下一秒，那些跟在桑宇、桑葚、酒店管理者一起来的觉醒者瞬间分开，一部分跟在桑宇身后，另外一部分则跟在酒店管理者身后，仿佛变成了两个派别，彼此间泾渭分明。而跟在酒店管理者身后的觉醒者，人数上不仅占据了优势，还几乎是桑宇身后跟着的觉醒者的数量的双倍。很明显，这是准备逼宫。如果桑宇不承认酒店管理者手里的监控录像带是真的，那接下来面临的将是真正的分裂以及内斗。这突如其来的一幕，大大的出乎了夏风的预料。他嘴角勾起，露出了一抹意味深长的笑容，干脆抱着膀子看戏。他已经猜到了酒店管理者的目的，原来是为了首领的位置啊，有点意思。夏风的实力在测试的时候就已经展露了出来，同时还被桑葚看到了。肯定是桑葚回去后跟桑宇提及了这件事情。或许酒店管理者当时就在场，又或许是他暗中听说了夏风的实力，心里便暗暗把夏风当成了绊脚石。为了成功得到首领的位置，确保计划万无一失，最简单有效，同时也是最直接的办法，那便是将绊脚石除掉。一瞬间，桑宇的脸色变了。第八十八章质问。夏风心里猜测，酒店管理者早就想着准备夺取觉醒者基地的权利了，而且动手的时间就在最近几天，但因为他的到来，直接将他当成了绊脚石。甚至于，就连酒店管理者的计划，夏风心里也猜到了几分。联想起之前那位男觉醒者说的那些话，几乎已经呼之欲出了。无非就是让那四名觉醒者假扮自己，然后将人介绍给觉醒者基地的一眨不眨桑宇，趁着桑宇松懈的时候动手。毕竟桑葚就是这样做的。他离开了训练场之后，肯定是直接去找了桑宇，把关于自己的事情告诉了桑宇。不然的话，夏风刚来这个觉醒者基地，刚住进酒店，酒店管理者瞬间就知道了觉醒者基地的一把手桑宇。他正在苦苦地寻找自己，这一点夏风无比笃定。洞察了酒店管理者的心思后，桑宇的脸色也终于无法保持淡定。他直视着酒店管理者，冷冷道：“当初如果不是我救你，你已经死在了怪物的口中，是我给了你活命的机会，同时也是我让你成为觉醒者的。怎么现在你成为七级觉醒者，翅膀硬了，准备自己单干？不仅自己想要背叛我，还准备带着这些觉醒者自立门户？”说话之间，他的目光已经扫过了酒店管理者身后的那些觉醒者。身为这个觉醒者基地的一把手，真正意义上的首领，不仅被自己人背叛，而且还被偷了老家。自己辛苦培养的觉醒者，绝大部分都转投到了其他人的麾下。这是身为首领的失败。也幸亏酒店管理者惦记的只有权力，眼里只有觉醒者基地一把手的位置。如果他惦记的是自己的性命，恐怕自己已经死了。毕竟这么多的觉醒者转投到了酒店管理者的麾下，尤其是六级觉醒者。几乎有三分之二都站在了酒店管理者身后，这些可都是基地的中流砥柱。平时清除怪物的时候，桑宇都是与他们一起行动，将后背交给他们。但凡有一点点一心，桑宇都已经死无葬身之地了。你如果想要基地一把手的位置，只需要跟我说，我可以直接让位于你。为什么要这么做？桑宇的目光死死盯着酒店管理者，语气冷冽，质问道：“哼！”酒店管理者冷哼：“没错，你确实是从怪物的嘴里救了我，帮我成为一名觉醒者。但是……”我欠你的东西早就已经还清了。如果没有我，凭借你一个人的力量，能够建立这个觉醒者基地；如果没有我，你能抵挡怪物的入侵。可以说，完全是因为我，这个基地才能发展成长到如今的规模。
，你根本就不是当首领的最佳人选，我才是。我这么做，不过是拿回原本就属于我的东西。不过现在我改变主意了。”他举起手里的监控录像带，接着又道：“只要你承认证据是真的，那你依然是基地的一把手，真正的首领。我依然会辅佐你，直至把基地变成龙国大区，乃至是全世界最大的觉醒者基地。”不等他说完，桑榆已经厉声打断他：“如果我不承认呢？”听到这话。酒店管理者的脸色顿时变得狰狞起来，他狞笑道：“如果你不承认，那便由我来亲自实现这个夙愿。”桑宇没有继续接话，因为他知道酒店管理者这句话的意思。在此之前，酒店管理者就曾经向他提议，使用那些人工驯养的哥布林，将他们投入到基地的扩张中，吞并周围的其他觉醒者基地，扩大自己的实力。但是那些提议全都被桑宇否决了，因为他明白，那些人工驯养的哥布林存在非常大的争议，将他们用在对抗怪物。或者是保护基地已经足够了，也是极限，不能超出这个范畴，不然的话，他绝对会成为众矢之的，被群起而攻之。他之前也跟酒店管理者说过问题的严重性，不过现在看起来，酒店管理者似乎根本就没有听进去。桑榆有些失望，不仅仅是对酒店管理者，也是对站在他身后的那些觉醒者。显然，这些人已经被权力蒙蔽了双眼。桑榆变得沉默，没有说话，但桑葚心里一直压抑的怒火，终于再也压制不住。整个人变得犹如一团即将就要喷发的火焰，瞬间爆发。嗖的一声，几乎就是下一秒的时间，他直接出手了，身体仿佛一支离弦之箭，猛地扑向酒店管理者，同时口中大喝道：“你这个叛徒，不仅背叛了我哥，还背叛了基地，我今天一定要宰了你！”话音还在原地回荡，但人已经出现在了酒店管理者的身旁，握紧拳头，对着酒店管理者佝偻的身体猛然砸下。这一突如其来的变故，使得在场的很多人大惊，因为桑葚的速度太快了。简直就是犹如闪电一般，哪怕是他们这些觉醒者，但根本就看不清他的身影。上一秒还在监控室门口，但下一秒就出现在了走到尽头。这样的速度，桑葚的天赋不是肉身机体强化吗？难道连速度也能强化？夏风同样惊骇，桑葚的速度都已经快要赶上他了。虽然中间可能还有一段差距，但那个差距已经非常危险了。难道这就是桑葚的天赋与速度有关？然而有一人除外，并没有对桑葚的忽然出手感到惊讶。脸色始终都没有太多的变化，似乎早就意识到了桑葚会出手。那人就是酒店管理者，他只是抬起头看了桑葚一眼，下一秒异变陡然发生，桑葚那原本已经快砸在他身上的拳头瞬间停下了，停在了前方半米处的位置，似乎是被某种东西挡住了。任凭桑葚如何使劲，如何怒吼，几乎没有任何用处，拳头始终无法前进半分。啊，叛徒，我要你死！桑葚大吼一声，收回了拳头，改为双手交替出拳。恐怖的力量席卷，四周的空气都仿佛被他的双拳打爆。而这一刻，众人终于看清楚了，那赫然是一堵墙。第八十九章，又一名七级觉醒者。是的，酒店管理者出现了一道看不见的透明墙壁。正是因为这一道墙壁，帮助酒店管理者挡下了桑葚几乎致命的一拳。这是皇城的天赋。空气墙壁使用空气凝聚形成一堵墙，抵挡住对手的攻击，确实是皇城的天赋。可是。皇城不是被派出去执行任务了吗？怎么会出现在这里？难道皇城也偏向了酒店管理者？还有一个问题，不知道你们发现了没有？皇城虽然是基地内部除了三位首领之外的最强者，可他的等级只有六级。按理说，六级的皇城，就算他的天赋再强大，也无法挡住桑葚的拳头才对。可他偏偏挡住了。难道皇城再一次突破了，成为基地的第四位七级觉醒者？也就只有这一种解释了。哎，看来基地一把手的位置，今天要易主了。现场中，除了桑宇、桑葚、酒店管理者以及偏向两边的其他觉醒者，还有一些就是像夏风一样刚刚进入这个基地、居住在酒店的觉醒者。有的一部分觉醒者，他们对于基地的情况已经非常熟悉，知晓基地内所有强大觉醒者的名字，甚至是了解他们的天赋，但并未答应加入基地，所以幸免于难，没有被卷入到这一场夺权风波之中。之前的议论声就是他们发出来的，在他们的眼里，这一场风波似乎已经有了胜负。现在基地里面有四位七级觉醒者：桑宇、桑葚、酒店管理者、黄成。如今的情况是，一边两位七级觉醒者算是平了。毕竟同一等级的觉醒者，除非天赋绝对克制，不然短时间内很难分出胜负。但支持酒店管理者的六级觉醒者，明显比支持桑宇的更多。一旦冲突起来，绝对是酒店管理者优势更大。所以，应该已经快要结束了。心里想着，那些人不由得看向了夏风。现在摆在桑宇前方的，就只有两条路。那么与酒店管理者打一场，决出谁是真正的首领，要么就是同意酒店管理者的提议，承认酒店管理者手里的那一卷录像带是真的。按照他们的猜测，桑宇应该会选择后者
，毕竟死一个下风，既能保住他的首领之位，又能平息这一场风波，恐怕换成谁都会这样选择。而此时，桑宇却是盯着酒店管理者身后一道身披黑袍的身影，一字一顿，几乎是咬牙切齿道：“皇城，为什么连你也要背叛我？”见到踪迹已经暴露，皇城也没有必要继续隐瞒下去，直接掀开了头上的帽兜，露出了一张年轻的面容。他迎着桑宇的目光，不闪不避，笑道：“识时务者为俊杰。”更何况。三首领说的对，你确实不适合当大首领。说完，他的身上猛地爆发出了一股独属于七级觉醒者才有的气势，同时还发动了自己的天赋，将现场的空间压缩，凝聚成一个个看不见的囚笼，分别将桑宇、桑葚以及身为当事人之一的夏风困住。几乎是一瞬间，夏风就察觉到自己的四周多出了一些东西，他忍不住伸手敲击了一下，瞬间响起了咚咚咚的清脆声响。虽然看不到，但毫无疑问，四周真的有一堵墙存在。哪怕是已经活了一世，夏风也从未见过如此诡异的天赋。无论是之前的压缩空气凝聚成子弹，还是现在的凝聚成墙壁，都十分的特殊，而且诡异。像这一类的天赋，根本就不像水、火、冰那样存在克制的其他天赋。想要打破墙壁，只能通过近乎碾压一般的实力。夏风如果全力出手，瞬间就能将墙壁打破。但与那个皇城处于同一级的桑宇和桑葚，却是很难做到。也难道一些觉醒者觉得大势已定？桑宇已经输了。如果他不想沦为阶下囚，不想辛苦建立的基地陷入分裂，不想丢掉自己的首领之位，那他只能承认酒店管理者手里的拯救，牺牲下风一个，拯救整个觉醒者基地。想到这里，江湖忽然来了兴趣，没有急着出手，而是准备继续看下去。他很想知道这个桑宇究竟会作何抉择。这时候，酒店管理者狰狞的笑声再次响起：“桑宇，我最后给你一次机会，承认我手里的证据，你就是基地的一把手，不然，那你就等着这永远囚禁吧。”给你一分钟时间考虑。桑宇陷入了迟疑。这个觉醒者基地是他建立的，其中有多艰辛，只有他自己清楚。如果有敌话，他绝对不会允许基地陷入分裂。可他一旦答应了酒店管理者的提议，那从此以后，他确实还是基地的首领，但实际上已经跟一个傀儡没有什么区别了。究竟该怎么抉择？是牺牲下风，保住自己的首领之位，维护基地，还是答应酒店管理者？可以预见的是，无论如何，下风都不可能活着离开基地。桑宇的心里已经有了答案，然而就在这时，后方忽然出现了一些动静，紧接着两道声音出现了，正是夏如和苏云婉，他们也被刚才的战斗吸引了过来。见到前方聚集了这么多的觉醒者，夏如和苏云婉一愣，两人的目光一阵寻找，瞬间便锁定了夏风，心里顿时长出了一口气：“哥，你没事吧？”夏风，这里发生了什么事情？两人的声音瞬间吸引了在场所有的觉醒者，包括桑宇、酒店管理者、黄城。以及其他的基地觉醒者目光全都看向了两人。当桑宇看到苏云婉后，身躯猛然一颤。与此同时，苏云婉似乎也察觉到了什么，迎着桑宇的目光望过来。就在下一秒，苏云婉也是一颤。原来还有同伙。这时候，酒店管理者的声音再次响起，吩咐道：“抓住他们。”话音还没有落下，他身后的两名六级觉醒者直接动了，身体蓦然消失在原地。在出现之时，人已经来到夏如和苏云婉身侧，伸手抓向两人。第九十章。异变陡生，那两名六级觉醒者的速度很快，仅次于之前的桑葚。毕竟是六级觉醒者，哪怕是自身的天赋与速度无关，但凭借着升级带来的属性增加，基础敏捷属性提升上去，速度自然而然的提升了。出现在了夏如和苏云婉的身侧后，两名六级觉醒者伸手抓人。夏如和苏云婉的等级更高，已经是七级觉醒者，属性比两名六级觉醒者更高。但他们一个关心下风的情况，另外一个目光与桑宇对视，导致两人的注意都没有察觉到两名六级觉醒者。身体待在原地，眼看就要被抓住，但就在这时，异变陡生，只听到“砰”的一声脆响，好像有什么东西被打碎了。酒店管理者身旁的黄城率先听到了这个声音，脸色勃然大变，目光迅速朝着下风的位置看去。只见他用来困住下风的那个囚笼早已被下风打破，更关键的是，原地已经失去了下风身影。刚才的那道声响，正是下风打破囚笼发出的。怎么可能？我以天赋制造的囚笼，怎么可能这么容易就被打破？这个人，他究竟是几级觉醒者？难道是七级之上的八级？在这个地方，除了那位第一个清除光幕的大佬，怎么可能存在这种等级的觉醒者？仅仅是一瞬间，黄城的脑海里就浮现了无数个念头，目光四处搜寻着夏风的身影。而同一时间，桑宇、酒店管理者也发现了异样，以及打破囚笼消失不见的夏风，与黄城一样，目光也在搜寻夏风。然而，夏风并不在走道中的任何一个地方，不在走道中，那就只能在。一瞬间，三人的目光望向了走道的尽头，也就是夏如和苏云婉所在的地方。果然，在两人的身后
看到了夏风，而且就在这个时候，夏风的手里还握着一把唐刀，刀锋已经劈向了那两名企图抓住夏如和苏云婉的六级觉醒者。住手！快点住手！离开那里！好快的速度，怎么可能？难道他的天赋也跟速度有关？酒店管理者和皇城出声提醒那两名六级觉醒者，桑宇则在猜测夏风的天赋。而那两名六级觉醒者也听到了提醒声，更是看到了忽然出现在他们身边的夏风。当时，他们发现自己似乎已经被一股强大的力量锁定，别说躲闪和逃离了，哪怕是动弹一下都做不到，只能眼睁睁地看着夏风手里的唐刀劈过来，刀锋没入他们的身体，随着一道鲜血飞溅，两人瞬间失去了意识。夏风只是一刀，直接斩杀了两名六级觉醒者。虽然同为六级觉醒者，但这两人与之前的三男一女比起来，差太远了。之前的三男四女在面对夏风的时候不能出手还击，甚至还有威胁夏风的合击技。可眼前的两人在夏风眼里相当于蝼蚁，多么相似的一幕！不久前，那三男四女抓住了刘涛，夏风将人杀了。现在这两名六级觉醒者也企图抓住夏如和苏云婉，同样被夏风杀了。杀完两名觉醒者后，夏风随手甩了一下唐刀上面沾染的血迹，直接站在了夏如和苏云婉身前，将两人拦着身上，目光死死盯着酒店管理者黄成以及桑宇。同时口中说道：“退后一些，接下来的事情有些残酷，你们必须先做好心理准备。”在学校的时候，就是因为看到夏风杀了张家的几十名觉醒者，导致这一路上夏如的状态都有些不对劲。接下来，夏风准备效仿学校之时一样大开杀戒，所以特意提醒了一句：“原以为夏如会像之前一样反对，然而他听到夏风的话后，竟然点了点头，用凝重的语气说道：‘我明白了，哥，你不用管我，我能保护自己。’”说完便退到了后方。夏风愣了一下。随即脸上露出了笑容，他的这个妹妹似乎成长了不少，但很显然，单靠她一个人能够从那些阴影中走出来就不错了，不可能成长的这么快。应该是苏云婉帮忙了，心里这么想着。夏风扭头看了一眼苏云婉，开口道：“谢谢。”没有任何回应。苏云婉仿佛没有听到一般，目光仍旧盯着桑宇。夏风眉头微微皱起，下意识觉察到其中肯定有问题，不过他没有继续追问，而是重新看向了酒店管理者和黄城。现在可不是询问那些的事情，我已经让你住手了，你为什么还要杀他们？酒店管理者看着地上的两具尸体，脸色阴沉的可怕，几乎都快要滴出水。之前的三男四女，再算上地上的那两具尸体，死在夏风手里的六级觉醒者已经有六人，如果再把之前在酒店门口挑事的也算上，那便是十人。这个觉醒者基地中的六级觉醒者一共就那么多，可现在足足有十人死在了夏风的手里，将近五分之一。一些小一点的觉醒者基地。恐怕加起来都没有这么多的六级觉醒者。更重要的是，这些六级觉醒者都是酒店管理者的人。这一刻，酒店管理者感觉自己快疯了。对于夏风的杀心，几乎已经达到了极致，恨不得将他碎尸万段。桑宇、桑葚以及其他的一众觉醒者，此时也被夏风震撼到了。仅仅只是一刀，直接瞬杀了两名六级觉醒者。尤其是他的速度，犹如鬼魅一般，瞬间跨越了几十米的距离，比刚才的桑葚还要可怕。这样的存在，还用得着使用手段暗杀？这人究竟是谁？为何会拥有如此恐怖的实力？他来这个觉醒者基地的目的又是什么？还有，他与那个第一个清除了光幕的大佬相比，孰强孰弱？一众觉醒者虽然觉得夏风很强大，但并未联想到夏风就是那位清除了光幕的大佬，只是将两人放在了一起比较。夏风自然不知道他们的想法，当然就算知道了也不会理会。现在他的眼里只有酒店管理，盯着对方缓缓道：“还记得我刚才说的一句话吗？”第九十一章。桑宇出手，我不久前刚说过，如果有人想要杀你，你会站在原地等着让他杀吗？之前我没有得到答案，但现在我很想知道。夏风一边说着，一边照着唐刀一步步走向酒店管理者。他的话使得在场的一众觉醒者猛然一颤，脑海中恍然回想起来，似乎夏风不久前确实说过这句话，不过当时没有人在意，但现在没有人不敢不在意，尤其是酒店管理者，一张脸都扭曲在了一起。心里更是涌现出了一抹被野兽盯上的错觉，浑身冰凉，犹如坠入了冰窖。而就在下一秒，这所有的一切统统变成了恐惧。他嘶吼道：“杀了他！上，一起上，出手杀了他！”从夏风的身上，酒店管理者感受到了一股死亡气息，就好像他如果真的朝着自己走过来，那自己一定会死。酒店管理者不仅要杀了夏风，还要杀了他的所有同伴。你们还愣着干什么？快点上去，杀了他！那个人想要杀我，杀了他！快点！看着仿佛疯了一般的酒店管理者桑宇、桑葚以及其他的一众觉醒者，眉头瞬间皱了起来。看来这应该就是你的答案了。夏风笑了笑，接着又道：“我也是一样
，谁想要杀我，那我就杀谁。所以你今天必须死！就在话音落下的瞬间，他整个人已经抱起，冲着酒店管理者杀了过去。而酒店管理者身旁同样有人动了。第一个动的人是黄成，他抬手一挥，一道道以空气凝聚的墙壁瞬间成型，挡在了夏风与他们之间。随即，支持酒店管理者的其他觉醒者也到了，发动自己的天赋，企图挡住夏风的脚步。他们的心里都非常清楚。因为酒店管理者刚才的逼宫时间，他们与酒店管理者之间的关系已经是一根绳子上的蚂蚱，一损俱损。酒店管理者一死，他们也别想活着。就算夏风不杀他们，桑榆也不会留着他们，将他们直接干掉，用尸体喂那些哥布林。所以必须出手。无论如何，酒店管理者绝不能死。除此之外，连身为夏风目标的酒店管理者也出手了，手心猛地爆发出一股斥力，朝着夏风撞了过去。他一边发动自己的天赋，一边朝着桑榆大喊道。桑宇，我这么做都是为了这个觉醒者基地。这些年来，我付出了这么多，没有功劳也有苦劳。难道我眼睁睁的看着我被这个外人杀死？虽然黄成与那些支持他的觉醒者出手了，但是心里的那一股危机感并没有消失，也就意味着危机并没有消失，还是要死。怎么可能？这么多的觉醒者加一起，同时出手，竟然挡不住对方的脚步？为什么？这么强大的觉醒者为什么会出现在基地里？他早不出现，晚不出现。为什么偏偏这个时候出现？难道真是天要亡我？酒店管理者不甘心，他还有大业没有完成，不能死在这里。生死攸关之际，他再也顾不上其他，直接向桑宇求助。然而不等桑宇说话，桑慎已经破口大骂道：“你这叛徒还有脸求情？死了活该！夏风，别给我面子，杀了他！”酒店管理没有理会桑慎，双目直勾勾盯着桑宇。桑宇，你还在犹豫什么？只要你救我，我可以发誓，今生今世永不背叛你。话音还没有落下，他脸上的表情陡然凝固，因为看到了前方令他头皮发麻的一幕。不仅仅是他，这一刻，所有的觉醒者都感觉头皮发麻。只见走到尽头的夏风，瞬间突破了皇城布下的所有墙体。与此同时，他手里的唐刀爆发出了一道璀璨的锋芒，犹如砍瓜切菜一般，竟然快速突破了皇城和其他觉醒者的封锁。在那一道刀芒之下，无论是七级觉醒者皇城，还是那些六级觉醒者，砰之即伤，触之即死。甚至仅仅是靠近刀芒，身体就瞬间被撕裂，鲜血洒落一地。原本支持酒店管理者的六级觉醒者，一共有二十多位，可仅仅是眨眼之间，直接死了一半多。黄成也被斩去了一条手臂。魔鬼，这个人就是魔鬼。逃，他太厉害了，我们完全不是对手。继续留下来，只有死路一条。快逃，逃出一个是一个。怎么会有这么可怕的觉醒者？他还是人吗？难道是披着人皮的怪物？那些还活着的觉醒者。已经被夏风犹如魔鬼般的杀人手段吓破了胆，四散而逃。哪怕是黄成也是一脸煞白，捂着断臂想要逃走。但是夏风根本就没有打算放过他们，手中的唐刀猛然一挥，刀锋处的刀芒再一次暴涨，一路追杀那些逃走的觉醒者，眨眼间就被砍翻在地，只剩下了黄成和没有逃离的酒店管理者。夏风同样不打算饶了黄成，拎刀直接杀了过去。黄成已经受了伤，根本无法逃走，眼看就要死于夏风的刀下。心里一片绝望。然而，就在夏风准备动手的时候，一道怒喝骤然响起：“够了！”说话之人正是桑宇。他看着地上遍地的尸体和鲜血，脸色阴沉，盯着夏风说道：“你已经杀了那么多的人，够了。”夏风冷笑，反而道：“怎么，你也想杀我吗？”桑宇的脸色更加阴沉。夏风继续道：“我来到你的这个觉醒者基地后，按照规矩通过了测试，从来没有闹事的意思。可一而再，再而三的被人挑衅，更有人想杀我。”既然他们想杀我，那我杀他们有什么问题吗？他盯着桑宇的目光，冷冷道：“你如果够胆，也可以试着阻止我，看我会不会手下留情，敢不敢杀你。”桑宇脸上的寒意瞬间变成了杀意。夏风更是干脆，随手一刀结果了黄城，然后直奔酒店管理者而去。酒店管理者脸色大变，转身就逃。原以为有桑宇出生，这人会放弃杀他，可事情似乎并非那样。我让你住手！桑宇暴喝。果然出手，但他的目标不是夏风，而是苏云婉。第九十二章成长。桑宇的速度同样非常快，比起夏风来，与桑慎一比，竟然快了不少。但与夏风比起来，还是要稍逊一筹。这也是他聪明的地方，知道自己如果正面出手，绝不是夏风的对手。想要约束这个状态下的夏风，只有一个办法，那就是挟持人质。夏风对于夏如和苏云婉的担忧，桑宇全都看在眼里。只要抓住夏如或者苏云婉两人中的任意一个，夏风肯定会束手就擒。但是夏风为了保护夏如大开杀戒的一幕，桑宇同样看到了。如果把他夏如绑为人质，那他的下场
，估计会跟现在的酒店管理者一样，不仅自己会变得危险，落入危机之境，就连他的弟弟桑葚以及支持他的那些觉醒者都会变得非常危险。以下风的实力，顷刻间就能杀光所有人。所以综合考虑之下，桑宇准备放过夏如，转而扑向苏云婉。当然了，这仅仅只是其中一个原因，还有更加重要的一个，那便是他认识夏如，认出了他苏家人的身份。而且看苏云婉的震惊目光，似乎同样认出了自己。几乎是瞬息之间，桑宇的身影就出现在了夏如和苏云婉身侧。见到这一幕的夏风，瞳孔猛然一缩，暴怒道：“你找死！”夏风直接放弃了酒店管理者这个目标，转身准备救下夏如和苏云婉。然而就在他转身的刹那，酒店管理者忽然出手了，发动了自己的天赋。骤然之间，一股巨大的斥力从他的手心爆发，猛地轰向了夏风的后背。这样的攻击。如果是平时，夏风凭借着近乎碾压一般的基础敏捷属性，几乎不费吹灰之力，随随便便就能躲闪。但此时，他心系夏如和苏云婉的安危，没有理会酒店管理者的这一击，选择了承受。砰的一声，酒店管理者发动的斥力重重的轰在了夏风背部。借助于这一股力量，酒店管理者的身形猛地后退，竟然快速退去，眨眼间就消失在了走道中。而夏风也没有去追，而是同样借助酒店管理者的这股斥力，速度骤然爆发。竟然比起刚才还要快了一分，犹如瞬移一般，瞬间来到夏如身旁，将夏如救了下来。但也仅仅是救下了夏如，没有救下苏云婉。几乎是同一时间，桑宇也已经来到苏云婉身上，手心多出了一把利剑，锋利的剑刃已经抵在了苏云婉的脖颈上，将她擒下，当成了人质。这本来就是桑宇的目的，并非抓住夏如，因为他一旦抓住夏如，极有可能与酒店管理者一样，使得夏风陷入暴走。他的目标一开始就是苏云婉。然而。当真正抓住了苏云婉，并且当人作为了人质后，桑宇却怎么也高兴不起来，脸色反而阴沉的可怕。因为酒店管理者不仅趁着这个间隙偷袭了夏风，自己还跑了。桑宇为了救他，不惜冒险得罪夏风，对夏如和苏云婉出手，抓住苏云婉，把人当成人质。可酒店管理者他竟然恩将仇报，自己找机会逃走了。最后出手攻击夏风那一下，肯定是想让他和夏风接受。可恶！桑宇心底怒不可遏，但现在可不是顾及酒店管理者的时候。因为他已经招惹了一个更加可怕的存在，那便是夏风。哪怕是有人质在，但桑宇仍然不敢有哪怕是一点的懈怠。手里的利剑逼近了一分，已经没入了苏云婉脖颈的肌肤。站在原地别动，如果你敢动一下，我就杀了他。他的声音冷冽，透露着前所未有的杀机。夏风把夏如护在身后，没有说话，只是用冰冷的目光看着桑宇。这一切发生的太快，从桑宇忽然对苏云婉出手，夏风回身救人，再到酒店管理者忽然出手，打中夏风逃走。看似多了很久，但实际上整个过程也就是在几秒时间内发生。无论是夏如、桑葚，还是其他的那些觉醒者，全都没有能反应过来。直到桑宇的这一句话响起，他们才回过神来，神色惊愕，用不可思议的目光看着桑宇。身为这个觉醒者基地一把手的桑宇，竟然使用了这种卑鄙的方式，为了让夏风住手，不惜把苏云婉抓住，还当成了人质。此外，还有觉醒者基地的三把手酒店管理者，桑宇是为了他才出手的，可他竟然自己逃了。临走前还发动天赋打中夏风，这样的人竟然能有这么多的觉醒者支持，那些觉醒者难道都被洗脑了吗？如此一来，原本只是与酒店管理者有仇的夏风，一下子跟桑宇结仇，等于是跟整个觉醒者基地结仇。难道这才是酒店管理者的目的？从一开始他说的那些话就是假的，哪怕是桑宇真的承认了他手里的证据，他最后也会出手。几乎是一瞬间，在场的人脑海中就止不住的涌现出无数的念头。既是关于夏风，也是关于桑宇和酒店管理者。显然，谁也没有想过事情竟然会发展到这样的地步。你干什么？赶快翻了云婉！这时候，夏如回过神来，看着被桑宇当成了人质的苏云婉，同时还看到了才苏云婉脖颈处留下的一抹鲜血。他只感觉心里涌现出了一股无名怒火。这一刻，他似乎彻底的成长了，理解了夏风的做法。原来这个世道真的变了，救人并不一定就是好事，也可能是坏事。或许夏风的做法才是对的。无论是在学校，还是来到了这个觉醒者基地后，就如夏风刚才所说的，他没有招惹谁，可有人莫名其妙的挑事，还有人想杀他。现在也是这样，他和苏云婉不过刚刚来，并没有招惹这个觉醒者基地的一把手桑宇，可他却忽然对自己和苏云婉出手，现在更是将苏云婉当成人质。为什么？桑宇为什么要这么做？夏如不清楚，但他这一刻已经理解夏风，赞同夏风，甚至隐隐有成为夏风的想法，他也恨不得直接杀了桑宇。与此同时，桑葚也直勾勾地盯着桑宇，颤声道：“哥，你在干什么？”第九十三章，妥协。桑葚的语气同样是十分的不可思议。在他的眼里，自己的这个大哥桑宇虽然不能算一个合格的首领，
但以他的性格和为人，绝不可能做出这样的事情。但现在他竟然将一个无辜之人抓住，当成了人质，这还是自己的大哥吗？如果不是亲眼所见，桑慎绝对不会相信。桑慎并未认出苏云婉苏家人的身份，只是把苏云婉当成了普通的觉醒者，一个与这件事情毫无关系的无辜者。夏如无辜，苏云婉同样无辜，两人应该是听到了动静，然后才赶来这里。可迎接他们的却是。酒店管理者和桑宇的先后两次针对，先是酒店管理者让两名六级觉醒者对夏如和苏云婉出手，然后又是桑宇亲自出手，把苏云婉抓为人质。难道就因为与夏风有关系，所以就要被针对？桑慎不理解，他只知道桑宇这样做与酒店管理者又有什么区别呢？大哥，你在干什么？还不把人质放了？他的声音陡然增加，带着前所未有的怒意。桑宇没有理会，不仅脸上的表情没有变化，连手里的利剑也没有动弹一下。目光更是一直盯着夏风，语气犹如寒冰般冷冽。我再说一遍，立刻停下，不然我杀了他！所有人都不知道桑宇此时也后悔。如果早知道这是酒店管理者的计划，早知道他会忽然对夏风出手，让夏风与基地彻底结怨，那桑宇绝对不会出手。原本心一软，打算出手救下酒店管理者，毕竟是七级觉醒者，皇城已经死了，他如果再死，基地的力量势必遭到巨大的削弱。哪知道一切都是酒店管理者早就计划好的。大错已经酿成，已经回不来头了。桑宇既然已经动了手，那就只能硬着头皮继续下去。先让夏风停下杀戮，然后再找机会解释。夏风听到他的话后，终于有了反应，先是把手里的唐刀收起来，然后缓缓说道：“你把人放了，我答应放过这个觉醒者基地，放过你们所有人，并且离开这里。但如果苏云婉有一个三长两短，哪怕是少了一根头发，我发誓一定会屠了这个觉醒者基地，杀光所有的觉醒者，让你们陪葬。”一众觉醒者似乎也感受到了夏风话语之间的凌厉杀意，身体猛地一颤。如果是之前没有见过夏风出手，他们绝对会忍不住发笑。凭借你一个人的力量，就准备屠了这个觉醒者基地，杀光所有觉醒者。你以为自己是谁？恐怕那位龙国大区，甚至是全世界第一个清理光幕的大佬来了，也不敢说一个人屠一个觉醒者基地这样的大话。可看到了夏风的出手之后，一众觉醒者噤若寒蝉，瑟瑟发抖。以夏风展现出来的实力，只要他愿意。却是能屠了整个觉醒者基地，桑宇的脸色瞬间变得阴沉如水。我不相信你，如果我把人质放了，你忽然反悔怎么办？夏风冷笑：“我只是陈述一个事实，你信与不信与我何干？如果你不信，大可以试一试，你可以试着伤下苏云婉，看我敢不敢屠了这个基地。”他这话一出，现场的气氛瞬间变得微妙起来。有人已经看到了苏云婉脖梗上的血痕，身体颤抖个不停，生怕夏风忽然发狂。大开杀戒，将在场的所有觉醒者全部杀光。毕竟按照夏风的话，苏云婉已经受伤了，那在场的觉醒者岂不是都要死？夏风身后，夏如也发现了这个情况，很想说一句：“云婉已经受伤了。”可想了一下，他又止住了。如果他真的说了，夏风下不了台，真的杀光所有人怎么办？虽然夏如很想杀了桑宇，救下桑云婉，但他不想夏风因为这个杀人，桑宇确实该死。但桑慎和其他的一众觉醒者。却不能因为这个原因被杀，气氛一下变得僵了起来。桑宇沉默了几秒，随即说道：“不如我们各退一步。”夏风看着他，冷声道：“什么意思？”桑宇解释道：“意思就是你们束手就擒，人质留下，由我带走。等到我感受不到危险之后，我自然会放了人质。”夏风脸色勃然大变，杀气腾腾道：“你耍我！”话音还没有落下，一直被桑宇挟持为人质的苏云婉，这时候忽然开口说话了：“我愿意留下。”夏风，夏如。桑慎和一众觉醒者也愣在原地，不解地看着苏云婉。桑宇口中的“给退一步”，其实对他自己更加有利。如果夏风束手就擒后，忽然被基地的觉醒者针对怎么办？还有，如果桑宇不放人质，那怎么办？这根本就不是个退一步，而是桑宇得寸进尺。然而诡异的是，作为人质的苏云婉竟然答应了。为什么？云婉，你怎么也？夏如看着苏云婉，一脸的惊疑，不知道苏云婉为什么会愿意。夏风也眯起眸子。直勾勾地盯着苏云婉，然后问道：“你确定？”苏云婉重重点头：“对。”夏风犹豫了几秒，然后说道：“我明白了。之前他就一种感觉，桑宇看苏云婉的目光有些不对劲，而苏云婉的反应同样不对劲，两人好像认识一般。在此之前，夏风心里都只是怀疑，可现在，在听到了苏云婉的这一声‘我愿意’之后，夏风心里已经不再怀疑了。这两个人一定认识，而且关系似乎不错。苏云婉是苏家的人，那桑宇呢？”夏风没有继续胡思乱想，既然苏云婉都已经确定了，那就说明他有把握不会出事。非但不会出事，还有把握很快恢复自由，然后回归队伍。等到时候再问，一切就都真相大白了。
，或许根本就不需要问。如果苏云婉真的想说，自然就说了。对于苏云婉，夏风这一点信任还是有的。他目光一转，看向了桑宇：“我同意你的提议，放弃抵抗。”桑宇显然不相信夏风，朝着自己的弟弟桑葚使了一个眼色：“桑葚，你过去把他们送去监狱，关起来。”桑葚并不想继续听从大哥的吩咐，可想了想，还是走了过去。夏风兄弟，对不住了。第九十四章悬赏。夏风是桑葚亲自测试的，也是桑葚领着进入这个觉醒者基地的。不久前，甚至还把夏风介绍给了自己的大哥。但因为酒店管理者，事情闹到了这样的一个地步，一发不可收拾。桑宇抓住苏云婉，当做人质。桑葚对于这样的事情很不耻。如果可以，他不想再听从这个大哥的吩咐。但现场的情况，双方还是先冷静一下。连他都能看得出，这就是酒店管理者的计划，是一个阴谋。夏风和大哥肯定也看出来了，既然是误会。那解除就行了。桑葚冲着夏风说了一声对不住，然后便准备招呼几名六级觉醒者，把夏风、夏如、刘涛三人先带走。然而，因为刚才夏风大开杀戒的事情，一众觉醒者早就吓破了胆，其中就包括那些六级觉醒者。对于夏风避都避不及，又怎么可能上前帮忙？更不用说把夏风带去监狱了。监狱是什么地方？关押犯人的地方。如果夏风路上反悔，不想进去了怎么办？如果他心里不爽，又想杀人了，那又怎么办？所以要去你自己去，别带上我们。招呼了几遍，见到没有人上前，桑葚也只能一个人带着夏风、夏如、刘涛三人离开。无论如何，先离开酒店再说。临走之时，夏风特意看了桑宇和苏云婉一眼，便不再理会。无论两人之间有着什么秘密，相信很快就能知道了。见到杀神夏风离开，一众觉醒者也长出了一口气。桑宇也放下了手里的利剑，看着苏云婉，语气复杂道：“看来你已经认出我了。”带着夏风、夏如、刘涛三人离开酒店后，桑葚也松了一口气，解释道：“夏风，我哥平时不是这样的人，他只是被酒店管理者利用了。以前的他绝对不会做出这种抓无辜者当人质的事情。”夏风没有接话，而是问道：“桑葚，你知道苏家吗？”桑葚猛地愣了一下，显然没有想到夏风为什么忽然问起了苏家的事情。不过他几乎没有细想，直接脱口而出：“当然知道，那可是大家族。”权力滔天，想要什么就能得到什么，比桑家强太多了。夏风深深看了对方一眼，又问：“你说的桑家，难道是？”桑葚点头：“对，就是我和我哥所在的家族，也算得上是一个大家族，算计比不上苏家，但与苏家关系不错。不过在怪物降临的时候，桑家就灭亡了，族人绝大多数惨死于怪物之口，只有我和我哥活了下来，并且成了觉醒者。”夏风恍然大悟，瞬间明白了：难道桑宇与苏云婉会是那样的反应？原来两人以前就认识。这时候，又听到桑葚接着说道：“那一场灾难，桑家灭亡了，苏的情况也差不多，死了很多的族人。听说还发生了内乱，灾难再加上内乱，简直就是雪上加霜。也不知道还有多少人活着。”顿了一下，他又道：“这段时间，我和我哥也在调查关于苏家幸存者的事情，但一直忙无头绪。”夏风仅仅是问了一句，桑葚就将所有知道的事情全盘托出。根据他的话，夏风已经猜出了一个大概。很快，几人就来到了所谓的监狱。说是监狱，但其实就是几间平板房，外面还没有人把守。夏风兄弟，你就先在这里勉强待一晚，等明天我再来接你们出去。桑葚也有些尴尬，以夏风的实力，哪怕是真的将他扔进监狱里面，他也能凭借自己几乎碾压一般的实力从监狱中逃脱。所以，把他安排在哪里，其实都是一样的。如果可以，桑葚绝对会把夏风安排在更好的地方。可桑宇已经说好了，把人带去监狱，桑葚也只能这样做。对着夏风又说了几声抱歉。对不住，桑葚便退走了。背影刚消失，刘涛便忍不住吐槽：“这个人简直就是一根筋啊！”夏如赞同地点点头，顿了一下，他忽然冲着夏风说道：“哥，对不起。”夏风瞬间愣在原地。桑葚说：“对不起也就算了，怎么你也说对不起？什么情况？”不等夏风开口询问，夏如接着道：“之前在学校的时候，我误会你了。你杀那些人，肯定有你的理由，我不该怪你的。这次也一样，那些人竟然主动挑事。”还准备害你，那就是他们该死。包括那个名叫桑宇的基地首领，竟然感谢云婉当人质，真是可恶！我当时因为担心，所以面对那个桑宇的时候，整个人都没有反应过来。不然的话，我一定不会让他得逞，定然可以保护云婉的。原来是这事啊！夏风微微一笑：“你能明白这些，证明你成长了，用不了多久就能独当一面。哥很期待。”夏如重重点头：“我会努力的。”这时候，刘涛也插嘴道：“苏云婉为什么会同意留下呢？”这件事情，我越想越觉得不对劲。他看着夏风，语气认真道：“夏风，你是不是知道什么？”
。听到了他的话之后，夏如也望向了夏风。放心吧，苏云婉不会有事的。夏风道：“这是他的私事，他什么时候肯说了，自然就会说的。”刘涛愣了一下，然后说道：“夏风，你的意思是苏云婉认识桑宇，他答应留下，其实是为了保护散宇。”一边说着，他一边似懂非懂的点头。难怪之前桑葚会提及关于苏家的事情。还说一直在寻找苏家幸存者的信息，夏如也附和道：“那今晚的事情岂不就是一场误会？大水冲了龙王庙，一家人不认识一家人，把误会解除，是不是就没事了？”夏风摇头：“那可说不定。你们忘记了，苏家为了抓住苏云婉，开出了高额的悬赏金。如果桑宇寻找苏云婉的目的是为了苏家的赏你呢？”听到这话，无论是刘涛还是夏如，全都沉默了。如果不是夏风忽然提及，他们都快把这一件事情忘记了。第九十五章。酒店管理者死了。与此同时，酒店的一间房间中，桑宇与苏云婉面对面，两人谁也没有率先开口，只是打量着对方，一直持续了几分钟时间。终于，苏云婉沉不住气，目光直勾勾的盯着桑宇，一字一顿，严肃道：“我一见到你的时候，就觉得你特别眼熟。在听到了其他觉醒者对你的称呼后，我终于想起你是谁了，桑宇。我记得桑家的年轻一辈中，刚好就有一个叫做桑宇的人。如果我所料不错，你就是桑家的那个桑宇。”几乎是一瞬间，苏云婉的语气就变得复杂起来。真是没有想到，桑家遭受了那么大的变故，竟然还有人活着。你，还有你弟弟桑葚，都是桑家的人。不过，你弟弟好像没有认出我来。虽然苏家与桑家的关系不错，但在此之前，苏云婉从未见过桑宇，但并不妨碍她认出对方。只不过，当初发生在桑家的变故实在是太过惨烈，也不知道他们两人是怎么活下来的。或许与他们的天赋有关，但苏云婉并没有询问与天赋有关的问题。桑宇听完苏云婉的话，笑了笑，然后说道：“彼此彼此，你不也一样活着？毕竟当初苏家的变故可是比桑家的更大。”苏云婉脸色一沉，似乎想起了什么不好的事情，沉声道：“行了，我们也不要再说其他的废话，直接开门见山。你究竟想要怎么样？”顿了下，他接着又道：“刚才发生的事情，我虽然来得及晚，却看得一清二楚。那个皇城是七级觉醒者，酒店管理者同样也是七级觉醒者。夏风杀皇城的时候，你没有阻止。”可偏偏杀酒店管理者的时候，你站出来阻止了。难道仅仅是因为酒店管理者是基地的首领之一？如果真是这个理由的话，那可说服不了我一个字，甚至是一个标点符号都不信。此外，还有，你没有直接挟持夏如，而是选择挟持我。你这么做，恐怕是担心一旦挟持了夏如，会让夏风发狂，结下无法化解的仇怨，对不对？刚开始的时候，这一切或许都是酒店管理者的计划，但后来……随着夏风展现出超乎寻常的战力，以及当我出现后，一切都变了，变成了你的将计就计。这里只有我们两个人，你可以说了，你究竟有什么计划？桑宇没有接话，而是鼓起掌来。精彩，真是精彩，果然不愧是苏家人，分析得很透彻。他笑了笑，接着道：“那个夏风，他应该就是那道神秘声音提及的那个人，也就是那个第一个清理了光幕的人。我说的对吗？”苏云婉没有说话，只是眯着眼睛盯着桑宇，散发着一股危险的气息。桑宇见他不说话，继续道：“看来我猜对了。”苏云婉终于再也忍不住，呵斥道：“你究竟想怎么样？”桑宇笑道：“我想怎么样？聪明如你，难道还没有猜出来吗？我已经与苏家的其他幸存者取得了联系，那些人为了找到你，可是开出了天价的悬赏金额。除此之外，还有技能、道具、宝箱。你说，我要是把这个消息传出去，恐怕附近所有的觉醒者都得疯狂，又或者我直接把你送去苏家。”苏云婉冷笑。你要是做得到的话，大可以试一试。说着，他直接发动了自己的天赋，瞬间，无数的藤蔓从房间的各个角落涌出，穿破墙体，犹如一柄柄的利刃，布满了整个房间，全部指向桑宇。似乎只要苏云婉一声令下，那些犹如利刃一般的藤蔓就会窜出，将桑宇刺穿，直接捅成马蜂窝。才操控藤蔓的天赋吗？桑宇面对这些随时能取了他小命的藤蔓，脸上非但没有任何的惊慌，反而一脸的微笑，道：“很厉害的天赋。”一次性操控这么多的藤蔓，等级恐怕达到了 S 级，也难怪苏家的那些人千方百计的想要抓你回去。但是，就在下一秒，忽然之间，他的语气猛地一转：“我既然敢将你带来这里，单独面见你，又岂会没有准备？”苏云婉目光一凝，心里瞬间涌现出了一种不好的预感。果然，桑宇接着道：“还记得测试时候遇到的那些哥布林吗？很强大，对吗？明明是最低级的哥布林，但经过人工驯养后，实力却能比你中级哥布林、中级的哥布林比你高级。”而高级的哥布林在比你精英，同样的精英级的哥布林比你精英之上。你知道基地里面有多少人工驯养的哥布林吗？又知道那些人工驯养的哥布林里面
，有多少只达到了精英级别吗？这些经过人工驯养的哥布林，本来有酒店管理者操控，这也是他敢背叛我的底气。但现在他死了，那些哥布林变成了由我控制。苏云婉瞳孔一缩，酒店管理者死了。苏云婉之前看得非常清楚，酒店管理者趁着夏风营救夏如和他的时候，靠着自己的天赋偷袭夏风，成功的逃走了。可现在桑宇却说他死了。只有一个可能，人是桑宇杀的。可桑宇明明一直跟着自己，连追酒店管理者的时间都没有，又怎么可能杀了他？这究竟是怎么一回事？心底惊诧。然而就在这时，苏云婉只感觉眼前一花，前方的桑宇竟然一分为二，从一个桑宇变成了两个桑宇。紧接着，两个桑宇同时开口说话了：“你猜我是如何杀了酒店管理者的？”苏云婉脸色大变，直勾勾盯着桑宇，骇然道：“分身，这就是你的天赋？”你靠着分身杀了酒店管理者，一具分身，难道也有七级觉醒者的实力？话音刚刚落下，两个桑宇瞬间重叠，变成了一个。接着又道：“这些都是我的秘密，你就是打探，我也不会告诉你的。现在我给你一个选择：说服夏风加入我，然后帮我寻找到更多的光幕，再将光幕清理，说出你的答案。同时还是不同意。”第九十六章，你做梦！苏云婉听到桑宇的话，冷冷说道：“如果我不同意，你又当如何？”对于桑宇的天赋，他已经猜出了一个大概，应该就是分身。毕竟就在刚才，桑宇才当着他的面展现过，而且桑宇的分身天赋应该还能继承本体的实力，不然的话，他也不可能在挟持自己的同时又把逃走的酒店管理者杀了。酒店管理者怎么说也是七级的觉醒者，虽然喜欢隐居幕后，倒是少了很多冲锋陷阵与怪物厮杀的机会，他的实力只能在七级觉醒者中排名末尾，因为只有通过不断的与怪物厮杀，才能磨练战斗技巧。才能变得更强，这一点苏云婉深有体会。他能成长到如今的这个地步，也多亏了夏风。但酒店管理者再弱，也是七级觉醒者。想要杀他，那至少也需要是七级觉醒者出手。而这个觉醒者基地，就只有桑宇、桑葚以及皇城是七级觉醒者。如今皇城已经死了，就只剩下了桑宇和桑葚。但桑葚又领着夏风、夏如、刘涛离开了，所以出手杀死酒店管理者的人，确实是桑宇。这已经足以证明他的天赋，而且分身继承了本体的力量。还是继承绝大部分的力量，不然也不可能杀死酒店管理者。这个天赋非常的棘手，但也仅仅是棘手，并没有感觉到恐惧和绝望。因为此时的苏云婉也早已不再是之前的苏云婉，她也变强了。跟着夏风，她连更加棘手、更加绝望的事情都遇见过。区区一个桑宇又算什么？所以苏云婉并不惧怕对方。哼，不同意。桑宇听到他的话，冷冷道：“这可由不得你。”话音未落，他直接动手。苏云婉只感觉眼前一花。眼前瞬间出现了三个桑宇，比之前还多出一个。与此同时，三个桑宇的手里都出现了一把利剑，直直刺了过来，速度非常快，眨眼之间就出现在苏云婉的身前，手里的长剑同时落下。苏云婉脸色大变，抽身暴退，但他的身后就是墙体，已经退无可退。几乎是一瞬间，苏云婉就明白为什么桑宇会将他带到房间里了，因为狭小的空间内有利于桑宇天赋的发挥。既然如此，那就全部毁了。苏云婉的脸色出现了一抹厉色，下一秒，无数的藤蔓从房间的各个角落出现，疯狂的刺向桑宇。与此同时，又有一部分藤蔓开始攻击墙壁，瞬间就将房间的四堵墙全部撕裂。苏云婉没有丝毫迟疑，转身就跑，猛地跃下了酒店，稳稳落在地上，快速奔逃，没有丝毫恋战的想法。他现在只想尽快找到夏风，把这个信息告诉夏风，然后离开这里，有多远逃多远。但就在这时，异变陡生。伴随着一道道低沉的嘶吼声响起，苏云婉猛地顿住了脚步，因为他前方的路已经被堵住了，而堵住他前路的那些东西，骇然是一只只的哥布林。除了之前在训练场看到的经过人工驯养的低级哥布林、中级哥布林，苏云婉还看到了高级哥布林，甚至是精英级别的哥布林。除此之外，他还看到了好几只变异哥布林。几乎是一瞬间，苏云婉的脑海里联想起了桑宇刚才的话，结合训练场那些哥布林的实力，心底猛地一沉。这些哥布林都是经过人工驯养，实力比普通进化的哥布林更强。经过人工驯养的低级哥布林，就能比你普通的中级哥布林。中级的比你高级的，高级的比你精英级别的，精英级别的则比你变异哥布林。至于经过人工驯养的变异哥布林，究竟强大到什么程度，苏云婉也不清楚，因为他迄今为止见过的最强大的哥布林，就是在学校里面见到的那几只变异哥布林，那是他与夏风、夏如一起联手才打败的。怎么可能？怎么会有这么多的人工哥布林？苏云婉猛然转身，双目死死盯着追下楼的桑宇，怒声道：“你驯养了这么多的哥布林，究竟杀了多少普通人？”桑宇笑了笑，回答道：“你别误会。”
，这些人工胳膊灵都是酒店管理者驯养的，跟我无关。我不过杀了他之后，从他的手里夺了控制权罢了。至于杀人，我从未杀过普通人。”苏云婉咬牙切齿道：“你还在狡辩？你是这个觉醒者基地的一把手，真正意义上的首领。这些事情肯定与你有关。如果你没有杀人，那这些变异胳膊灵是怎么来的？而据我所知。”变异哥布林的出现，只有在吞食了大量人类的尸体之后才能出现。还说你没有杀人。关于哥布林吞食了人类尸体进化的事情，其实是刘涛经过观察之后提出来的，已经得到了证实。无论是酒店的中年男子，还是学校里面出现的那三只变异哥布林，都很好的证明了刘涛的猜测。眼前也出现了变异哥布林，很明显也是这样。桑宇听到了他的话后，没有去接，而是说道：“看来你也预见到了变异哥布林这样的怪物。不过凭借你一个人的力量，应该无法对付变异哥布林。”如果我猜的不错，应该是借助了夏风的力量，对吗？不愧是第一个清理光幕的大佬，果然厉害。这样的强者必须为我所有，绝对不能流落在外。有了他的帮忙，我一定能建立一个龙国大区，甚至是全世界范围内的最大的觉醒者基地。他看着苏云婉，一字一顿，认真说道：“放心吧，我从来都没有杀过普通人，也没有用普通人的尸体投喂哥布林。之所以出现变异哥布林，那是因为巨变降临之后死亡的那些人类的尸体。”而且这件事情的始作俑者也不是我，而是酒店管理者，人也已经死了。真相我已经告诉你了，那你是不是也在考虑一下我刚才的提议，说服夏风让他加入我？话还没有说完，苏云婉直接打断他：“你做梦！”第九十七章坠入冰窖。如果没有发生之前的变故，桑宇没有劫杀酒店管理者，没有抢夺这些人工驯养哥布林的控制权，苏云婉或许会考虑一下桑宇的请求，但现在他绝不同意。尤其是在见到了眼前这些数量众多的人工驯养的哥布林之后，这么多的人工哥布林虽然是用尸体投喂，但苏云婉仍然有些不能接受。更何况，正如他之前说的那样，如果说一开始这一切都是酒店管理者的计谋，企图夺取基地的首领之位，那么现在一起事情都已经变成了桑宇的阴谋。谁也不知道他想利用这些哥布林干什么。虽然不知道，但苏云婉心里有一种不好的预感，肯定不是什么好事。他看准一个哥布林稀少的方向，几乎没有丝毫的迟疑，瞬间爆发出了全部的速度，迅速冲了过去，企图冲破这些人工驯养的哥布林的封锁。这一次，桑宇没有追赶，反而站在原地，目光一直盯着他，嘴角勾起，露出了一抹非常玩味的笑容。见到了这一幕后，苏云婉的心里忽然变得急切起来，速度陡然又快了一分。然而就在下一秒，一只变异哥布林不知何时出现在了前方，用绿油油的目光看了苏云婉一眼，随即动了，犹如瞬移一般。仅仅是一眨眼的时间，就出现在了苏云婉的前方，手中的石斧猛然挥出，好快的速度！苏云婉瞳孔骤缩，反应非常的迅速，操控着无数的藤蔓编织成了一堵墙，企图挡住眼前这只变异哥布林的攻击。轰的一声，变异哥布林手里的石斧狠狠地砸在了藤蔓编织成的墙上，下一秒，墙轰然破碎，石斧的力量余威不减，对着苏云婉就砸了下去，速度快的以普通的肉眼几乎看不见。苏云婉只感觉有一股冰冷的寒意从后背腾起，瞬间直冲脑际，全身都犹如坠入了冰窖一般，冷冽无比。自从跟着夏风之后，他已经很久没有陷入这样的绝境了，心里瞬间涌现出了一股前所未有的危机感，想要躲避，但身体却好像变得根本不属于他的，似乎被一股强大到难以形容的力量锁定，根本动不了。眼前的这只变异哥布林，绝对比之前在学校里面遇见的那三只更强，甚至强出了一个等级。这种级别的怪物，根本就不是他能赢的。除非夏风在这里，不，哪怕是夏风来了，也不一定能赢。毕竟变异哥布林不止一只，除了眼前这只，附近还有好几只类似的哥布林。苏云婉的脸上露出了绝望之色，闭上了眼睛，等待着死亡的到来。然而下一秒，桑宇的声音忽然响起：“停下！”伴随着声音传出，仿佛言出法随。下一秒，那只变异哥布林砸向苏云婉的石斧，竟然真的停下了。不仅如此，他还收回了石斧，缓缓退后。回到了刚才的位置，劫后余生的苏云婉大口的喘着粗气，感觉自己刚才似乎从鬼门关绕了一圈。他看着一步步缓缓走来的桑宇，咬牙道：“你究竟想要干什么？”桑宇笑道：“我想要干什么？刚才不是已经跟你说过了吗？我的目的就是想要你说服夏风加入我，帮我寻找更多的光幕，再将光幕清除，获得更加强大的力量，然后建立龙国大区，甚至是全世界最大的觉醒者基地，收罗龙国和世界范围内的觉醒者。这是一个很伟大的理想，不是吗？”现在我再问你一遍，你的选择是什么？是说服夏风，还是再一次拒绝？苏云婉沉声道：“如果我再次拒绝，你会怎么样？”桑宇听到他的话，脸上的笑容瞬间消失不见，变得犹如冰上一般寒冷。等不到的东西，那自然是毁掉。夏风既然无法加入我，那也不能加入其他人。他看着苏云婉。
接着又道：“夏风确实很强，第一个清理了光幕。但你觉得凭借夏风的实力，能对付这么多的变异哥布林吗？”苏云婉再次沉默，同时心里也陷入了绝望。桑宇最后一句话说得很对，夏风很强，但他也无法一次性对方这么多的变异哥布，甚至都不需要全部上，只需要这样的一只变异哥布林，夏风可能都会陷入被动。该怎么办？难道真的只能答应桑宇的要求，试着去说服夏风吗？如果只有夏风一个人打不过，他完全可以逃走。可他身边还有夏如、刘涛，根本就无法带着两人一起逃。心里想着，苏云婉越发的绝望。他想来想去，似乎只有这一条出路了。与此同时，监狱，夏风、夏如、刘涛三人原本准备休息的，但因为苏云婉被带走的事情，三人谁也睡不着，于是就走到监狱外面开始聊天。时间流逝，转眼间一个小时过去。也就在这时，之前离开的桑葚忽然去而复返，且神色匆匆。夏风、夏如。刘涛三人几乎是同一时间起身，望向了桑葚。人还没有到，但桑葚着急的声音却是已经响起：“夏风兄弟，你快走，立刻离开这里，离开这个觉醒者基地，越远越好。”夏如和刘涛的脸色瞬间变得紧张起来。桑葚急成这样，一定是发生了什么不好的事情。难道是苏云婉？夏风眉头也是瞬间皱起，开口说道：“你先别急，休息一下，然后再跟我说一说，究竟发生了什么事情。”桑葚冲到几人身旁，深呼吸几口，终于缓和了一些，然后说道：“你们快走，我哥疯了。他劫杀了酒店管理者，夺取了那些经过人工驯养的哥布林的控制权，如今正往这天赶来。”夏风打断他：“苏云婉怎么样了？什么劫杀酒店管理者，夺取人工驯养的哥布林的控制权？这些事情，夏风一点也不关心，他只关心苏云婉有没有时期。”桑葚听到夏风的话，急忙道：“你说的那个苏云婉，他如今人虽然在我手里，被我哥劫持了，但并没有危险。”比起那个苏云婉，你还是先担心一下你自己吧。第九十八章，分身天赋。苏云婉是苏家的人，我哥不会伤害她的。毕竟苏家为了抓住苏云婉，开出了巨大的悬赏金，反倒是夏风。如果你不答应我哥加入基地，估计会有危险。桑葚盯着夏风，脸色前所未有的严肃，而且凝重。他刚才赶回酒店管理者的酒店，刚准备找到桑宇，想跟对方好好的谈一谈的时候，哪知道刚好撞见了桑宇命令哥布林围堵苏云婉的一幕。也就是在那个时候，桑葚终于恍然大悟，原来苏云婉是苏家的人。桑宇想让苏云婉说服夏风，让夏风加入基地，一起成就一番大事业，寻找更多的光幕，然后再将光幕清除。等到获得更加强大的力量后，再创建一个龙国大区，乃至是世界上最大的觉醒者基地，网罗全世界的强大觉醒者。桑宇，他想要当世界之王，这才是他的计划。如果只是这样，桑葚绝对不会偷偷给夏风报信，甚至还会举双手赞成。毕竟他之前察觉到了夏风的实力之后。心里就有了类似的想法，甚至还马不停蹄把夏风介绍给桑宇。但桑葚最不能接受的是，桑宇竟然劫杀了酒店管理者，夺取了那些人工驯养的哥布林的控制权，准备凭借那些哥布林的力量建立觉醒者基地。要知道，那些人工驯养的哥布林可是吞噬了人类的尸体之后才变得那么厉害的。如果只是用来测试觉醒者，或者用来防卫怪物的攻击，桑葚或许还能接受。但用这股力量来建立一个最大的觉醒者基地，桑葚绝不允许，因为桑宇的想法。肯定会与其他的觉醒者基地发生冲突。一旦事情发生了，肯定会有死伤。到时候，那些觉醒者必定会被葬送于哥布林的腹中，被哥布林吞食。桑宇的这种做法，跟他自己就是怪物，又有什么区别呢？听到了桑葚的话后，夏风、夏如、刘涛三人的脸色同时变得凝重起来。数量众多的人工哥布林，还有变异哥布林，这绝对是一股非常强大的力量，比夏风清理的光幕更强。不过，夏风最为关注的还是另外一个问题。他看着桑葚，忽然问道：“桑葚，你刚才说桑宇劫持了苏云婉之后，同时又劫杀了酒店管理者，夺取了那些人工哥布林的控制权。”桑葚点头：“对，有什么问题吗？有什么问题？问题大了。”刘涛忍不住插嘴道：“同一时间去做两件事情，难道你哥有分身术？”桑葚再次点头：“对，我哥的天赋就是分身，能一次性分出七个分身，并且每一个分身都能继承本体的力量。不过这件事情应该只有我哥和我知道。”你又是怎么知道的？刘涛瞬间震惊的目瞪口呆，还真有分身术，同时分出七个分身，并且还能继承本体的力量，这是什么逆天天赋？他一脸讪讪，那岂不是说谁与你发生冲突，等于是同时与七个觉醒者一起战斗？怎么可能打得过？一边说话，还一边看向了夏风。夏风原本就凝重的脸色瞬间变得严肃起来。如果是其他人，或许不是我哥的对手，但如果是夏风兄弟的话，我相信一定可以赢的。你就是那位第一个清理了光幕的觉醒者，我说的对吗？
。桑葚看向夏风，明显是认出了夏风的真实身份，语气也变得前所未有的认真。之前他只是觉得夏风实力强大，但并没有与那位第一个清理光幕的大佬联系在一起。直到看见夏风以雷霆之势秒杀七级觉醒者皇城，瞬间击溃几多名六级觉醒者组成的封锁，那一刻，桑葚便确定夏风就是那位大佬，也只有那位大佬。才能拥有如此强大的实力。不等夏风回答，桑葚就接着说道：“我哥以前不是这个样子的，之所以变成这样，肯定是受到了酒店管理者背叛的刺激，以及发现了你的真实身份。”夏风愣了下，打断他道：“什么意思？你哥变成这样，跟发现我的真实身份有什么关系？”夏如和刘涛也非常疑惑。刘涛也问道：“是啊，这件事情和夏风有什么关系？这明明是你们基地两位首领之间争夺控制权，反倒是夏风刚进入这个基地。”直接卷入了这件情，你说的对，但事情跟夏风也有关。桑葚解释道：“事实上，早在那道神秘声音响起的时候，我哥就开始寻找夏风，想要将他说服加入基地，一直都没有停下。”夏风、夏如、刘涛三人听到了桑葚的这话之后，似乎是明白了一些什么。桑葚一直到处寻常夏风，准备与夏风联手一起建立龙国最大的觉醒者基地，但夏风没有找到，他却遭到了背叛。当时的情况，三人都看在眼里。酒店管理者借助于夏风的事情，对桑宇进行逼宫。以往支持桑宇的那些觉醒者纷纷背叛，绝对多数都转投酒店管理者。或许是那件事情刺激到了桑宇，使得他整个人都变了，直接截杀了酒店管理者，夺取了基地中人工哥布林的控制权，企图借助于这股力量实现自己的目的。或许在他的眼里，人类的觉醒者已经变得不再可靠，远不如哥布林值得信任。但唯一不变的就是找到夏风。不过，既然桑葚能发现夏风的身份，那桑宇肯定也能，更何况桑葚刚才也说了，这个时候桑宇已经挟持着苏云婉朝这边过来了。夏风，你快走吧，先离开这里。桑葚的语气变得有些焦急。虽然我相信你能战胜我哥，但现在我哥手里多了人工哥布林的控制权，你绝对不是对手。夏风再次打断他，问道：“我走了，苏云婉怎么办？”桑葚道：“交给我，只有我还活着，苏云婉就不会出事。我可以用我的生命发誓，但作为交换，等你变得更加强大之后。”请务必回来，帮助我哥解脱，算我求你了。第九十九章，命中注定。在桑葚的眼里，桑宇已经变得无比陌生，他的行为已经等同于怪物。桑葚想要帮助他解脱，但凭借他一个人的力量又做不到，只能托付给夏风。而听到他的话，夏风、夏如、刘涛三人都沉默了。这与兄弟相残有什么区别？如果他们一开始不进入这个觉醒者基地，是不是就不会有这事了？苏云婉不会被劫持，桑宇也不会性情大变。他们兄弟也不会相残，不，就算他们不出现，事情也还是会发生，因为酒店管理者的计划不会停止，哪怕是没有夏风，他依然会对桑宇进行逼宫，基地中的那些觉醒者依然会背叛桑宇，这些事情就是命中注定，无法扭转。唉，夏风叹息一声，看向桑葚说道：“我明白你的意思。”桑葚一喜，但就在下一秒，夏风的声音再次响起，并且语气骤然急转：“但是现在想走，似乎有点晚了，已经走不了了。”桑葚听到这话，脸色勃然大变。也就是在这个时候，他隐隐听到了一道道低沉的嘶吼声。对于这些低沉的嘶吼声，桑葚太熟悉了，正是那些人工哥布林发出的声音。桑宇已经带着那些哥布林赶来了。下一秒，他转头看去，果然在不远处看到了桑宇的身影。除了他，身旁还有一具分身，手持一把利剑，锋利的剑刃抵在苏云婉的脖颈处。除此之外，身后还跟着数量众多的哥布林。夏风、夏如、刘涛。三人此时也盯着那些哥布林，当发现其中居然还有几只变异哥布林存在后，三人的脸色也变了。变异哥布林有多恐怖，他们最有发言权。毕竟就在不久前，他们刚在学校里面遇见三只变异哥布林，最好靠着夏风、夏如、苏云婉三人联手，将变异哥布林单独一只只引出来。在三对一的情况下，仍旧战斗得非常艰难，费了九牛二虎之力，勉强将三只变异哥布林处理掉。虽然后来夏风清理了光幕，三人的等级再次提升，变得更加强大。但是别忘了，眼前的哥布林可是经过人工驯养的，实力更加强大，所以不得不谨慎。夏如凑近到夏风身旁，压低声音问道：“哥，云婉在他的手里怎么办？”刘涛也看向夏风，似乎在等待着夏风的命令。如果只有一个桑宇，那根本就无需担忧，仅仅是夏风一个人就能将对方碾压。但恐怖的是他身后的那些人工哥布林，哪怕是夏风对上，胜负恐怕都难说，更不用说桑宇手里还有人质。而夏风这边还带着拖油瓶，这一刻，刘涛就感觉自己好像一个拖油瓶。如果他也有技能，也像夏风一样强大，或许局面就不会那么被动了。夏风没有说话，而是一直在观察着桑宇，衡量着双方的实力。如果真的打起来，
，他能不能在救下苏云婉之后，带着夏如、刘涛两人全身而退，恐怕很悬。哪怕是不出手救人，仅仅是带着夏如和刘涛都很难。该怎么办？夏风陷入了沉思，思考着逃脱之法。桑雨到来之后，并没有立刻动手，甚至没有让身后的哥布林把夏风、夏如、刘涛三人围住，似乎根本就不怕三人逃走。他站在原地，先是看了夏风一眼，随即移开目光，落在了桑葚身上，语气阴沉道。酒店管理者背叛我，皇城背叛我，那些六级觉醒者也背叛我，现在连你也要背叛我吗？桑葚的脸上露出了一副恨铁不成钢的表情，然后说道：“可，你醒醒吧，看一看你现在做的这些事情，你以前不是这样的，你不是一直反对使用人工哥布林攻击觉醒者吗？为什么你现在改变了主意？你这个样子跟酒店管理者比起来又有什么区别？”桑宇听到他的话，猛然一声怒喝：“住口！你懂什么？我辛辛苦苦建立这个觉醒者基地。”帮助普通人觉醒，培养觉醒者。可那些人是怎么对我的？他们居然背叛我！与他们相比，这些经过了人工驯养的哥布林至少不会背叛，不是吗？桑葚张了张嘴，一句话也说不出来。桑宇也没有继续理会他，目光再次回到夏风身上。桑葚既然已经先我一步出现在这里，那想必不需要我说，你也早已明白了我的目的。现在我也给你两个选择：是答应加入我，我们一起联手开创一番大事业，还是选择拒绝我，葬身于这些哥布林的腹中。夏风缓缓上前，一边摇头，一边开口道：“我两个都不选，倒是你，还记得我刚才说过的那句话吗？”这话一出，不仅仅是桑宇愣住，就连桑葚、夏如、刘涛，甚至是被挟持的苏云婉也都愣住了。“你刚才说过什么话了？”夏风接着说道：“我刚才说过，如果你敢动苏云婉一根汗毛，我一定会十倍、百倍的奉还给你，还记得吗？”苏云婉的身上带着不少的伤，不用猜就知道，肯定是桑宇干的。听到夏风的话。夏如和刘涛倒是没有太大的反应，毕竟他们对于夏风的性格已经非常了解，知道夏风就是这么一个人，非常在乎身边的同伴。但桑葚不清楚，他心里大急，都什么时候了，你居然还有心情计较这些事情？如果再不逃，接下来可就再也没有机会了。苏云婉心里却是大为感动，他本来都已经被桑宇说服了，准备劝说夏风让他加入桑宇，可现在听到夏风的这一番话后，他瞬间又改变了主意，自己办不到的事情，但夏风一定能办到。哈哈哈！哈，桑宇哈哈大笑起来，但下一秒，他的脸色瞬间变得狰狞。士别三日，当刮目相待。我已经不是之前的我了，我就站在这里，你能拿我怎么样？怎么十倍、百倍奉还给我？不过也罢，正好，我也想试一试你这个第一位清理光幕的人，是否真如传闻中说的那么厉害。话音未落，他已经主动扑向了夏风。第一百章，激战。桑宇听到夏风的话之后，本能的忍不住发笑。如今的他。已经铲除了叛徒，劫杀了酒店管理者，还夺取了酒店管理者手里对于基地中人工哥布林的控制权。哪怕是夏风这个第一个清理了光幕的人，他也不放在眼里。原本准备直接控制哥布林，拿下夏风，但是忽然之间，桑宇改变主意了。毕竟他的本来目的是准备收服夏风，而非是拿下夏风。接下来还希望夏风协助，帮他寻找到更多的光幕，从而获得更强大的力量。在桑宇的眼里，夏风能找到学校的光幕，绝对不是巧合。他知道学校里面有光幕，就是抱着清理光幕的目的去的。因为桑宇调查过学校的事情，他无比坚信，这也是他坚定不移的决定拉拢夏风的原因。收服一个人有很多种办法，其中最常见也是用的最多的就是使用武力，直接在正面战斗中打败夏风。但桑宇对于自己的实力还是有点数的，他的天赋虽然厉害，但他绝对是夏风的对手。然而，桑宇还是义无反顾的冲向了夏风，正如刚才想的那样，想要收服一个人。有很多种办法，除了常见的，还有不常见的。桑宇就是想要让夏风看到自己的魄力，哪怕是知道打不过，但还是要跟你打，让夏风看到这点，从而看出他的决心。有哪些人工驯养的哥布林在，同时还有苏云婉这个人质，桑宇不担心自己会有危险，更不夏风会跑。就在桑宇冲向夏风的刹那，忽然之间，他的身体出现了一些变化，好像是变得有些虚幻，猛然晃荡了一下，紧接着一分为二，直接从一个桑宇变成了两个桑宇。然而，事情并未就此结束。就在下一秒，两个桑宇再次幻化，从两个桑宇变成了四个桑宇，接着又变成了六个桑宇，加上挟持苏云婉的那一个，连同本体在内，正好七个分身。这就是桑宇的天赋，也是他当对上下风的底气来源。强大的天赋虽然无法弥补几乎鸿沟一般的差距，但却可以弥补一部分。下一秒，六个桑宇齐齐攻向下风。哥，小心！该死的，竟然变出了这么多的分身，怎么会有这么诡异的天赋？夏风，你小心点。夏风，我来助你。等下有我拖住桑宇，你找机会逃跑。见到桑宇率先出手攻向夏风
，后方的夏如、刘涛脸色猛地一变，下意识地提醒夏风。除此之外，还有桑任，他准备帮助夏风拖住桑羽，给夏风创造逃跑的机会。身为这个觉醒者基地的二把手，同时也是桑羽的亲弟弟，桑慎不知道桑羽在明知不是夏风对手的情况下，还义无反顾地出手，但他却是知道桑羽哪怕是出手了，夏风也拿他没有办法，因为现场除了他们。还有数量众多的人工哥布林，尤其是其中那些精英级别和几只变异哥布林。那些经过了人工驯养的哥布林，当成长到精英级别，或者是进化成变异哥布林后，究竟有多厉害，实力有多强，桑慎太清楚了。哪怕是下风对上了，也绝对不是对手。所以事情的结局已经早就注定了，下风根本无法扭转。未今之计，逃离这个觉醒者基地才是最正确的选择。留得青山在，不愁没柴烧。几乎就在出口的刹那，桑慎瞬间就动了。以实际行动证明自己的决心。然而下一秒，夏风的声音蓦然响起：“这是属于我的战斗，你们都不用插手。”桑慎脚步瞬间又猛地顿住，不解地看向夏风。而夏风他没有继续说话，更没有解释，手一抓，唐刀瞬间出现在了手心，迎着前方的六个桑羽扑了上去。夏风有自己的想法，不久前他才暗暗发过誓，以后无论遭遇到任何的危机，他都不会退缩。更何况面前的桑羽虽然心机深沉，天赋强大。但夏风根本没有将对方放在眼里，随手就能镇压。夏风真正在意的只有那几只变异哥布林，以及被桑羽的一具分身挟持的苏云婉，甚至于苏云婉才是他的目的。眼前的这个局面虽然严峻危险，但也不是没有翻盘的余地。当然了，除了这两点，他还有属于自己的一个小心思，那就是自己出手拖住桑羽，给桑羽一个假象，然后让夏如和刘涛趁机退后，甚至事先直接离开这里。这个小心思，夏风没有明说。但他相信夏如和刘涛看得懂。哈哈哈哈！桑宇听到夏风的话后，直接大笑了起来。不愧是我选中的人，夏风，不如加入我，与我联手，我们一起创造一番霸业。夏风冷笑：“那就让我看一看，你究竟有没有与我联手的实力与资格。”桑宇眸子闪烁，激动道：“我会让你看到的。”话音没有落下，他手心的利剑已经与夏风的唐刀撞击在了一起，爆发出了一道铿锵之音。当枪。几乎就在这道铿锵之音响起的刹那，无论是桑宇的本体还是分身，全都在这一刻感觉到了一股恐怖到极致的力量，险些有些握不住手里的利剑，本体连同分身在内，瞬间被击退了数米远。好强！桑宇脸色大骇，心里更是瞬间掀起了滔天巨浪。他知道夏风很强，尤其是看到了夏风以一人之力在独自对上皇城、酒店管理者以及基地的一众六级觉醒者的时候，夏风秒杀皇城，击溃一众六级觉醒者的封锁。更是逼迫酒店管理者不得不求救。那一刻，桑宇以为那就是夏风的全部实力，但现在看来，夏风那个时候远远没有发挥自己的所有实力。那个时候，夏风藏拙了。现在的他才是火力全开，这才是他的真正实力。在与我战斗的时候，你竟然还敢分心！夏风看着神色无比震惊的桑宇，嘴角露出冷笑，手中的唐刀再一次挥出，光幕闪烁之间，一道璀璨的刀芒陡然炸裂。把桑宇连同本体和分身全部锁定。第101章，刚好也是一分钟。只听到“刺啦”一声，仿佛布帛被撕裂的声音响起，紧接着桑宇的分身全部崩碎。至于桑宇的本体，如果不是因为夏风的声音及时响起，间接的提醒了他一句，及时使用利剑挡在胸前，恐怕他的下场也会变得和分身一样。从夏风与桑宇出手，到两人手中的唐刀跟利剑碰撞，夏风占据优势，一刀击溃桑宇的本体和分身，再到夏风挥出的刀芒炸裂，将桑慎的分身全部撕裂。同时将本体也击出了数米远，整个过程看似过了很久，但实际上也就是几秒的时间。在刀芒炸裂的时候，不远处的桑慎眼睛都亮了，似乎看到了一线希望。因为在他的眼里，夏风的天赋是斩击，一道挥出刀芒，等于是发动了自己的天赋，代表着夏风认真对待这件事情。但很可惜，威力差了一点，仅仅是撕裂了桑羽的分身，没有把本体干掉。如果夏风刚才没有出声提醒，那他的这一刀是不是就成功了？桑慎想着，心里涌现出了一抹惋惜。他不是真的希望夏风杀了桑宇，毕竟是自己的亲哥，也是自己在这个世界上唯一的亲人。如果有地话，桑慎绝对不会选择与桑宇为敌，对着干。实在是桑宇如今的行为，倒行逆施，与那些将人类残忍杀戮后吞入腹中的怪物如出一辙，毫无区别。因此，杀了桑宇就等于是一种解脱。夏风，你一定要加油啊！桑慎心里急切，默默为夏风打气。实在不行，先离开也不是不行。等变得更加厉害后，拥有了对付变异哥布林的实力后，再返回来帮助桑宇解脱，救出苏云婉。另外一边，夏如和刘涛心里也同样担忧，但对于夏风忽然出手的决定，他们也猜到了一些
，脚步开始缓缓后退。如此反复试探了几次之后，那些哥布林没有丝毫的动静，仿佛注意力全部都在夏风身上。夏如和刘涛瞬间明白了，桑宇刚才说的话没有一句是假的，他的眼里确实只有夏风一个人，除了夏风，再无其他，连把他们抓成人质的想法都没有。毕竟人质有苏云婉就够了。夏如和刘涛对视一眼，再次后退。一直到确保那几只变异哥布林出手之后，他们可以安全的撤离才停下，然后再次看向场中的情况。犹豫了几秒之后，似乎是瞬间下定了某种决心，直接扭头就跑。刘涛没有机会，几乎等同于一个普通人。夏如虽然觉醒了天赋，等级也提升到了七级，与桑宇一样是一名七级觉醒者，但他留在这里仍然是只会拖累夏风，因为那些变异哥布林仅仅是身上的气息，就使得夏如感到战栗。对于这样的怪物，哪怕是夏风都没有胜算，更何况是他。只有他和刘涛走了，离开了，夏风才能放开手脚。对于两人的忽然离开，场中的三人——夏风、桑宇、桑葚——全都察觉到了。夏风微微一笑，终于看懂了自己的心思了吗？桑葚也是松了口气。夏如和刘涛已经安全的离开了，现在就只差夏风了。以他的实力，挣脱桑宇和这些哥布林应该没有问题。至于桑宇，他忽然开口说道：“我的目标一开始就是你和苏云婉，只要你们不逃，我就没有任何损失。”夏风看着他，一字一顿，语气认真道：“我知道你的目标一开始就是我，但如果只有这点实力，可无法拉我入伙。我从来不跟弱者合作，更不会加入一个只会凭借外力的人。所以，你究竟还隐藏了什么手段？不用藏拙了，全部拿出来吧，不然你可就没有机会了。”桑宇听到夏风的话，脸色瞬间涨红。很明显，夏风口中那个弱者是他，只会凭借外力的人也是他。虽然心里明白夏风这是在刺激他，逼迫他暴露所有的底牌。但此时的桑宇眼已经管不了其他了，你想看看我的其他手段？好，那我就让你看看。桑宇暴喝一声，身体猛地又是一阵晃荡，再次发动了天赋。一个出现了七个桑宇，他的天赋极限，也就是分身的数量，一共就只有七个。这是桑葚说的。所以，如今出现了七个分身，等于是所有的都在这里。挟持苏云婉的那一道分身瞬间消散，苏云婉恢复了自由。虽然如此，但苏云婉仍然不敢轻举妄动。虽然她恢复了自由。重新获得了行动能力，可身旁却多了一只变异哥布林，虎视眈眈地盯着他。一旦有任何异动，变异哥布林就会扑上来，像之前那样将他擒住，动与不动几乎毫无区别。而另外一边，几乎就在挟持苏云婉的那一道分身消散的瞬间，桑宇和他的分身再一次动了，速度快如闪电，比之刚才快了几乎是一倍，瞬间来到夏风的身前，一柄柄利剑拖着残影，猛地从各个角落刺向夏风。这样的速度已经赶得上夏风了。夏风与桑宇之间等级有着整整三级的巨大差距，夏风的敏捷属性几乎是碾压桑宇，可现在桑宇的速度却能赶上夏风。只有一种解释，桑宇除了发动天赋，他还使用了技能，这也是夏风刺激桑宇的目的。他能获得技能，桑宇同样也可以，而且是与速度相关的技能，非常强大且罕见。夏风虽然不惧，但他的脸色瞬间就变得认真严肃起来，无比的重视，心里准备不再藏拙，直接以最强一击击溃桑宇。然后看能不能寻找机会救下苏云婉，带着他一起逃离基地。然而就在这时，不远处担心夏风安危的桑葚猛地出声提醒：“夏风，小心，这是我哥的技能，名为迅捷，可以瞬间爆发出一倍的速度。接下来他肯定会对你发动迅猛的攻势，坚持一分钟就行了。迅捷这个技能的持续时间刚好也是一分钟，只要能坚持住，一分钟后我哥会有一段时间的虚弱时间，那时候将是你的机会。”第102章，全力出手。桑宇不过是刚刚使用了自己的技能，桑葚看到后，瞬间开口提醒夏风，直接把桑宇的隐藏的技能暴露，把牢底掀了个底朝天。虽然夏风已经猜出了一个大概，但还是忍不住失笑，这可真是一个好弟弟啊！夏风现在的等级是十级，而桑宇只有七级，只是一个七级的觉醒者，无论是哪一项基础属性都不可能追上夏风，几乎被碾压。而面板上的各项属性又与身体某些方面的强弱息息相关，其中的敏捷属性几乎决定着一个觉醒者的速度。等级足足相差了三级，但桑宇的速度却能追上夏风，说明桑宇隐藏的技能与速度相关。夏风早就猜到了。相比之下，桑葚的提醒倒显得有些无关紧要，唯独有些忍俊不禁。夏风觉得桑葚的提醒不重要，满不在乎，但桑宇却非常的在意，差点没有被气死。如果这不是自己的亲弟弟，如果之前酒店管理者和皇城背叛自己的时候，他不是坚定不移的站自己这边，仅仅是因为刚才的那一句提醒，桑宇就直接命令哥布林出手了。换成其他任何一个人，早就死透了。也就是桑葚，作为桑宇唯一的一个新人，他还活得好好的。不过桑宇心里已经做出了一个决定：等到解决了夏风和苏云婉的事情后，他一定要好好的教育一下自己的这个弟弟，必须让桑葚明白
这个世界上谁才是真正对他好的人？想到这里，桑宇不再留手，本体与七个分身几乎是同时出手，利剑拖着一道道的残影，犹如狂风骤雨一般，疯狂地袭向夏风。无论是本体还是分身，全力出手之下，速度全都与夏风接近，不断的各个角落发动，突然袭击。哪怕是夏风应付起来也有些吃力，猝不及防之下，身体上也多出了一些细小的伤痕。别说只是一些细小的伤痕，就算是之前在酒店的时候。酒店管理者以技能的全力一击，夏风凭借着碾压一般的属性也能扛得住，没有丝毫的在意。但落在桑葚和苏云婉的眼里，却不是这样，脸上露出了难以置信的表情，还以为夏风落入了下风。几乎是同一时间，桑葚和苏云婉居然同时动了，直接发动了自己的天赋。骤然之间，桑葚的身体暴涨了一圈，苏云婉也操控着无数的藤蔓，准备协助夏风，帮助他脱离这个不利的局面。然而，情急之下的两人似乎忘记了四周的哥布林。几乎就在两人出手的刹那间，两个变异哥布林也同样出手了。首先是苏云婉，他身旁就有一只变异哥布林，几乎还没有来得及操控藤蔓刺向桑宇，整个人已经被一股强大的力量提了起来，然后又被束缚住。等反应过来，苏云婉才发现自己已经被变异哥布林再一次抓住，仅是凭借一只手掌的力量就将他死死攥住，任凭他如何挣扎，就是动弹不得。一瞬间，苏云婉面如死灰，陷入了绝望。另外一边，桑葚的情况也差不多，刚想准备帮助夏风。人就被一位变异哥布林拦住，伸出一只巨大的手掌，死死将他按在地上。虽然没有伤及到桑葚，但也让他暂时失去了行动能力。哈哈哈哈！紧接着下一秒，桑宇兴奋的大笑声蓦然响起。所有企图干预这场战斗的人都已经被阻止了，现在轮到你了。你不是第一个清理光幕的大佬吗？不是龙国大区的第一觉醒者吗？拿出你的全部实力，让我看一看你究竟有多厉害。你之前说过，从不与弱者合作，我也一样。来。出手，让我看一看你的真实实力。因为夏风第一个清理光幕，被很多的觉醒者当成大佬，并且视为了龙国第一觉醒者，所以桑宇才会这么称呼。此时的桑宇几乎已经变得癫狂，一张脸都扭曲在了一起，使得他的速度竟然有快了几分，隐隐间有超越夏风的趋势。想要看我的全部实力？夏风冷冷一笑：“好，如你所愿。”因为他的一次疏忽，导致苏云婉和桑葚误会，让他们两人都被变异哥布林抓住。等于是彻底失去了营救苏云婉的机会。如果苏云婉没有被变异哥布林攥在手里，夏风还能尝试一下。可现在苏云婉被抓住，生死只在桑宇的一念之间。夏风已经放弃了尝试的想法，他不想拿苏云婉的性命冒险。就如桑葚说的那样，此时的桑宇已经疯了，谁也不知道他能做出神妖事情。虽然他说过不会伤害苏云婉，但夏风不信他。既然无法救出苏云婉，那就先离开这里。不过离开之前，夏风准备给桑宇留下一个终生难忘的教训，好让他知道。靠着外力，永远不可能成为一个真正的强者。几乎是一瞬间，夏风再次出手了，手里的唐刀换成了品阶更高的匕首。与此同时，几乎碾压的属性爆发，接着是技能重击，一股难以形容的强大气势骤然从夏风的身上发出，犹如惊涛骇浪，竟然卷动着在四周的空气，刮起了一阵风暴。同时，夏风手里的匕首也爆发出了一道璀璨的刃芒，更之前的那道刀芒更加的凌厉，朝着桑宇与他的本体直直的砍了过去。桑宇脸色猛地一变，但下一秒就变得更加激动，开口说道：“不愧是龙国大区的第一觉醒者，果然厉害。但你再厉害，打不到人也是枉然。”一边说着，他居然不再恋战，而是猛地后退。夏风使用心计，刺激桑宇暴露出迅捷技能。桑宇同样也会。他刚才的那番话，就是为了刺激夏风动用全力。如今看来，确实非常可怕。巨大的风暴席卷而起，直冲天际。当有那道璀璨的刃芒。或许也就只有那几只人工驯养的哥布林能够抵挡，换成桑宇绝对必死无疑。可桑宇不傻，如今一分钟的时候还未到，他的技能还没有衰竭，凭借着技能随便就能躲开夏风的这一击，为什么要硬碰？第103章，无法对他构成威胁。再厉害的技能，再强大的攻击，但打不到人又有什么样？更何况夏风的天赋并非范围性的。桑宇一点也不担心，几乎丝毫的迟疑，他抽身暴退。技能迅捷在这一刻终于起到了至关重要的作用，使得他瞬间脱离了风暴的范围，几乎是眨眼间，人就出现在了十几米之外，马上就要脱离夏风的攻击范围了。然而就在这时，异变陡生，夏风非但没有因为桑宇的逃走而生气，嘴角反而是露出了一丝微笑，缓缓开口道：“你不会以为我只有一个技能吧？”正在急速后退的桑宇脸色忽然一愣，紧接着骤然大变，只感觉脑海一沉，瞬间明白了夏风话语间的意思。夏风的技能不仅仅只有一个，他的天赋是斩击。刚才卷起的风暴应该是他的第一个技能，除此之外，他还隐藏了第二个技能，那便是制造幻境，把人拉入幻境之中。
。桑宇察觉到了这一点，几乎是在脑海发沉。在他即将丧失思考能力的刹那，对几只变异哥布林下达了最后的指令。伴随着指令下达，那几只经过了人工驯养的变异哥布林动了，速度比之下风和发动技能迅捷的桑宇一点也不逊色，力量更是碾压两人，包括了倾尽全力的下风。这就是人工变异哥布林。实力远远超出了夏风在学校遇见的那三只靠着自然进化升级的哥布林，几只变异哥布林眨眼间便出现在失去了抵抗能力的桑宇前方，包括对苏云婉和桑葚出手的两只。不过，两只变异哥布林并未因为桑葚的指令就直接扔下苏云婉和桑葚，或者说这也是桑宇的指令之一，让苏云婉与桑葚与桑宇一起承受夏风的最强一击。以前的桑宇绝对做不出这种事情，更何况桑葚还是他的亲弟弟。但自从被酒店管理者黄城。以及一众六级觉醒者背叛之后，他的认知和行为都出现了巨大的改变，几乎是换了一个人。哪怕是对自己的亲弟弟出手，也毫不犹豫，眼睛都不眨一下。然而，桑宇错算了一点。夏风一开始的目的，并非为了干掉他，因为凭借夏风现如今的实力，哪怕已经是龙国大区的第一觉醒者，但也无法做到在几只变异哥布林的保护下杀死桑宇，成功的概率微乎其微。他的目的，仅仅是想给桑宇一个终生难忘的教训。几乎就在下一秒。夏风手心匕首爆发的刃芒，并未斩向被几只哥布林保护的桑宇，而是斩向了其中一只变异哥布林。十级觉醒者带来的属性增幅，全部变成了磅礴的力量，使得匕首爆发的刃芒再次长了几分，瞬间没入了其中一位变异哥布林的脖颈处，余威不减，直接将变异哥布林的整个头颅切了下来。如果是同时面对几只变异哥布林，夏风没有任何胜算，一旦被围困，拖入了焦灼战，夏风甚至可能有危险。但如果只有一只变异哥布林，靠着出其不意的方式，使用全力出手偷袭，夏风有五成的概率获胜，将变异哥布林斩杀。就像现在这样，这一开始夏风就在谋划着这一击。如今看了效果非常的拔群，直接斩去了变异哥布林的头。变异哥布林确实强大，尤其是这些人工哥布林，但在失去了头颅的情况下，也只有死路一条。轰隆！被斩去头颅的变异哥布林直挺挺的倒在了地上，挣扎了几下，再也没有了声息。这一突如其来奇来的变故，使得苏云婉、桑葚猛地愣住。同时也激怒了其他的变异哥布林，吼吼吼吼！他们大声嘶吼，绿油油的目光盯着已经转身疯狂逃窜的夏风，眼看就要挣脱桑宇的束缚，变得不受指令的控制去追杀夏风。可关键时刻，桑宇及时从幻境中挣脱出来，看到地上逃走的夏风，地上失去了头颅的尸体，以及其他几只陷入了发狂的哥布林，他的脸色猛地一变，没有去追夏风，而是开始安抚几只发狂的变异哥布林。如今的他，能依靠的也就只有这股力量了。一旦失去了，那他将失去所有。觉醒者基地首领的位置，自己的弟弟，甚至是他自己。在桑宇的安抚之下，几只变异哥布林情绪终于缓和了下来，不再发狂，再一次处于指令的操控之中。但桑宇的脸色却是无比的阴沉，仿佛要滴出水来。千算万算，竟然错算了一步。夏风的真正目标从一开始就不是他，而是变异哥布林。夏风全力爆发的那一击，就是奔着斩杀变异哥布林去的。关键是。夏风还得逞了，这可是人工驯养出来的变异哥布林，级别在精英之上，实力远超自然进化升级的变异哥布林，竟然真的被夏风一刀斩了。桑宇脸色阴沉的可怕，他已经非常高估夏风了，不然也不会带着变异哥布林一起过来。但最后才发现，他的高估其实一点也不高，反而是低估了。夏风除了是龙国大区第一觉醒者，等级高，实力强，技能多，除了天赋，他竟然拥有两个技能。此外，最可怕的。还是他的心思和谋划能力。这一刻，夏风的存在让桑宇产生了一丝忌惮。桑宇看着地上那具变异哥布林的尸体，沉着声音自言自语道：“现在的他，全力之下就能斩杀人工变异哥布林，那再让他成长下去，我最依赖的这股力量，岂不是也无法对他构成威胁？”然而，就在下一秒，他的脸色猛地一变，瞬间狞笑了起来。不过，夏风变得越强，等为我所有之后，我岂不是也会变得越强？无论如何，我一定要把他找出来，拉拢他加入。一定，他的话全都被桑葚和苏云婉听在耳中，脸色同时变得凝重起来。眼前的桑宇似乎真的疯了。另外一边，夏风刚逃出觉醒者基地，立刻就撞见了夏如和刘涛，三人没有迟疑，决定尽快远离。第104章，自责。夏风刚逃出觉醒者基地的时候，夏如和刘涛便已经在门口等待了。三人相处了这么久，很多时候甚至都不需要说话，仅仅是一个眼神，彼此间就能明白对方的意思。之前在觉醒者基地的夏风，当看到夏风准备独自一人出手的时候，夏如和刘涛就明白了夏风的意思。于是两人为了贴累夏风，找到机会之后，几乎没有丝毫的迟疑，转身就跑，一直到跑出了觉醒者基地，这才停了下来，神色焦急的等着夏风。
。如今看到夏风，两人也终于长出了一口气。不过，三人会合后没有停下来，而是再次跑路，全程几乎没有任何的交流。就算有什么话要说，有什么问题要问，那也必须等到安全之后。现在，他们虽然逃出了觉醒者基地，逃出了桑雨的魔爪，但并没有立刻变得安全。夏风心里有一种说不出的感觉，同时身后也如芒在背。就好像一直被什么东西锁定，有一双眼睛一直在盯着他。从监狱逃出来的那一刻，夏风就有这样的感觉了。他知道，那是属于几只变异哥布林的感知，正在将他牢牢锁定着。也就是说，夏风虽然安全的逃走了，但他的行踪其实一直被桑宇掌握中，正在被桑宇和几只变异哥布林追逐。一旦停下来，或许马上就会被抓住。那几只变异哥布林简直是太强大了。经过了人工的驯养之后，实力远超在学校里面遇见的那三只。可以说。夏风刚才能成功的斩杀一只，有很大的运气成分。之前的夏风还觉得，如果自己对上一只单独的变异哥布林，或许有把握将其斩杀。但现在感受着身后那如芒在背的力芒，他知道那几乎是不可能的事情，完全是他的错觉。哪怕是真的对上了，他也不可能真正的杀死变异哥布林。能做到的，最多就是从对方的手中逃脱。刚才之所以能成功，完全是占据了天时地利人和。如果没有桑葚的事先提醒，没有夏如和刘涛的先行离开。没有他的一系列计划，几乎很难做到。桑葚说的对，现在的我虽然强大，几乎是龙国大区乃至是全世界的第一觉醒者，但那都是相对于觉醒者来说的，与那些怪物一比，尤其是经过了人工驯养的变异哥布林，现在的我还非常的弱小，我必须尽快的变得更加强大才行。夏风心有余悸，同时也产生了一种危机感。事实上，这样的危机感他一早就有了，只是现在变得更加强烈，比任何时候都强烈。夏风、夏如、刘涛三人的速度。几乎没有丝毫的减缓。夏风和夏如是觉醒者，拥有属性面板，可以靠着升级提升各项基础属性，以此让身体变得更加的强壮。但刘涛没有，连续这么长时间的奔跑，把他累得够呛，感觉自己的双腿似乎绑着一个两颗铁球，迈出一步都困难，肺部更是如同燃烧了一般，火辣辣的疼。但是自从离开了觉醒者基地之后，夏风的脸色就显得非常焦急，没有丝毫想要停下的意思。刘涛也只能强忍着继续。三人又跑了一段距离。刘涛终于坚持不住了，脚步一软，眼看就要栽倒在地。可就在这时，夏风眼疾手快，一只手及时的抓住了他。刘涛大口喘息了几口，刚准备对夏风说一声谢谢，可下一秒，夏风已经率先出声，打断他道：“别说话，这里距离觉醒者基地还不够远，我们还得继续逃。”声音还在原地回荡，但夏风已经一只手抓着刘涛，再一次逃奔。见到这一幕，夏如也把自己想要问的事情吞咽下去。井根上，事实上，不仅仅是刘涛，夏如有话想问。他显得最关心的就是苏云婉的安危，可夏风居然说了，那他也只能忍住。三人都不知道已经逃了多长时间，终于天边泛起了一抹鱼肚白，夏风才停下脚步，开口道：“可以了，这个距离已经够了。”一边说着，他还一边转头看了一眼身后的方向。一直到此时，身后那种如芒在背的感觉在最终消散，这就说明桑宇和那几个变异哥布林放弃了，他们安全了。听到夏风的话，刘涛再也忍不住，也不管地上脏不脏。直接一屁股坐在地上，大口的喘着粗气。相比之下，夏如就好多了，毕竟是觉醒者。这一段距离对于普通人来说或许非常远，但对于夏如来说，远比不上一场战斗牢。看到夏风停下，他也没有迟疑，趁着这个机会，终于问出了自己最关心的问题：“喂，云婉怎么样了？”夏风听到夏如的话，脸色瞬间就凝重了起来，开口说道：“他被基地的一只人工变异哥布林控制住了。我逃走的时候，虽然斩杀了一只人工变异哥布林，但那已经是我的极限了。”说到这里，他的脸上忽然有些自责。如果我能更加强大一些，或许就不会发生像今天晚上的事情了。如果夏风的等级更高，实力更强，早在与酒店管理者、皇城以及基地中的一众六级觉醒者摊牌的时候，他就直接将人杀光了，包括酒店管理者在内，全部杀光，一个不留。如果是那样，那酒店管理者也不会被桑宇劫杀，也就不会得到人工变异哥布林的控制权。可以说，事情变成这样，夏风也有责任。要是没有人工变异哥布林，桑宇在夏风的眼里，就相当于一个跳梁小丑，翻不起太大的风浪。可因为夏风让酒店管理者逃了，使得事情最终演变成了这样。桑宇那个跳梁小丑，竟然凭借着几只人工变异哥布林，不仅占据了主动权，还挟持了苏云婉，反过来追逐夏风。看到夏风这个样子，夏如劝说道：“这件事情跟你没有关系，你已经尽力了。要说有责任的话，那人应该是我才对。如果不是我，云婉就不会落下桑宇的手中，变成人质了。”第105章计划。与夏风一样，夏如同样非常的自责。今天晚上的事情，如果说谁的责任最大，那无疑是他。如果不是他和苏云婉忽然出现
、夏风、桑雨，酒店管理者对峙的局面也不会被打破。被酒店管理者抓住机会，命令皇城袭击他们。如果没有这件事情，夏风也就不会陷入狂暴。为了保护他和苏云婉，大开杀戒，最后使得桑雨入场，挟持苏云婉当人质。还有，在基地监狱的时候，当夏风单独一个人面对桑雨和几只人工变异哥布林的时候，如果他的实力能更强一分，能够帮得上忙。那事情的结局是不是就会变得不一样？甚至于把事情推前到白天，要不是他因为夏风的事情状态变得不稳定，也就不会进入桑雨的基地休整，同样也就不会发生这一列的事情了。所以，如果要说有责任，夏如才是责任最大的那一个。原本是安慰夏风的，可他反而陷入深深的自责中。一旁，刘涛看着这一对兄妹，十分的无语，开口说道：“我说你们两个，现在我们可能还在逃命，危机还没有结束呢，你们就开始分锅了，一个比一个自责。”每个都说是自己的问题，那我呢？如果不是我被抓住、被打了一顿，夏风也就不会为了我杀人了。所以，按照你们两人的逻辑，我是不是也有责任？是不是也应该背一部分的锅？可是这些事情原本跟我无关的，莫名其妙就被卷入了其中，我有什么办法？我也很绝望。顿了下，他又接着说道：“所以呢，很多事情一开始就是注定的，我们改变不了。既然事情都已经发生了，那自责又有什么用呢？你们说是不是这个道理？与其自责，还不如想想。”接下来该怎么办？应该怎么做才能救出苏云婉？是不是？听到这一番略带插科打诨的话，夏风和苏云婉都是愣了一下，随即相视一笑，迅速调整好了自己的心情。连刘涛都能明白的道理，他们反而陷入了其中。你说的对，现在最要紧的是救出苏云婉。夏风脸上的自责之意瞬间消散，开口说道：“苏云婉是苏家的人，苏家为了抓住苏云婉，开出了巨额的悬赏金。而桑宇挟持苏云婉的目的，很大一部分就是为了苏家的悬赏金。”所以在此之前，苏云婉不会有任何危险，我们还有机会，只需要在桑宇将苏云婉交给苏家之前，出手把人救出来就行了。夏如和刘涛点头，非常赞同夏风的说法。但思考了几秒之后，夏如问道：“那我们该怎么办？有什么计划吗？”夏风眸子闪烁，先打探出苏云婉的行踪，有没有被关押。如果被关押了，那他究竟被关押在基地的什么地方？只有知晓了这些消息，我们才能开展行动，制定更加有效的救援计划，把苏云婉救出来。说到这里。他的语气猛然一顿，脸上也紧跟着变得严肃起来。除了这个，还有更加重要的一件事情，那就是实力。现在的我终究还是太弱了。听到夏风这最后一句话，夏如和苏云婉瞬间有些绷不住了。作为第一个清理光幕的觉醒者，你都已经被誉为是龙国大区，甚至是全世界的第一觉醒者了，竟然还觉得弱。虽然实在有些绷不住，但两人并没有吐槽，因为夏风说的是对的。与龙国大区，甚至是世界范围内的其他觉醒者相比，夏风或许很强。但与那些层出不穷的怪物一比，夏风就显得非常弱小。其他的不说，就说桑宇控制的那几只人工变异哥布林，夏风就毫无办法。不然的话，也不会坐视苏云婉被挟持，更不会被追着到处乱跑。几乎是一瞬间，夏风、夏如都变得沉默了，变得更强。有什么办法能让他们短时间内变得更强呢？办法肯定是有的，比如清理附近的怪物，比如寻找其他的光幕。一旦找到光幕，将其清理了，那他们的实力将会瞬间暴增。不仅仅是等级，还可能获得道具、技能。但是寻找光幕的难度有多高，夏风比任何人都清楚。他之所以知道学校有光幕，也是一开始怪物降临的时候就有所察觉了。夏风倒是知道几处光幕的隐藏地，可那几个地方太远，而且太过危险。以夏风如今的实力，还不足以将那些光幕清理。以眼前的情况来看，这些办法都不行。夏风陷入了沉思。就在这时，一旁同样思考的刘涛忽然开口说道：“你们说。”现在的桑宇已经疯了，而他的手里掌握着一股非常强大的力量，比夏风都强。一个疯批，加上拥有强大的力量，你们觉得他接下来会做什么？夏风听到刘涛的话，脑海中瞬间联想到之前桑宇跟他提及的霸业，仿佛灵光一闪，吞并附近的其他觉醒者基地。对，刘涛点头。正所谓，拥有共同敌人的双方是朋友。如今我们的敌人是桑宇，附近其他觉醒者基地的敌人也是桑宇，那我们与那些觉醒者基地就属于同一个阵营的，是朋友。凭借我们现在的力量，远远不够与桑宇正面对抗，但我们可以劝说其他觉醒者基地一起对付他。夏风眼睛一亮，说道：“既然如此，那接下来的计划就是一边打探苏云婉的消息，一边密切关注附近其他觉醒者基地的动向。如果桑宇真的准备对其他的觉醒者基地出手，那或许就是我们的机会，也说不定。”夏如和刘涛听到夏风的计划后，同时点头。可随即，夏如又问道：“可是怎么才能打探到云婉的消息呢？”哥，你刚才也说了，桑宇还指望着。拿云婉换取悬赏金，一定会将云婉看守的很死。我们几乎没有任何机会。夏风笑了笑，说道：“关于这点，我已经想到办法了。”接着他说出了自己想到的办法。
第一百零六章，放哨。之前在酒店的时候，夏风从酒店的前台接待那里获得了一个非常重要的信息：桑宇的这个觉醒者基地中，除了觉醒者之外，还有很多的普通人，几乎占据了基地的主要部分。不同于觉醒者，普通人遇到事情更容易慌乱，尤其是在怪物降临、世道变迁的情况之下，几乎所有人的神经都是紧绷的。在这个时候，但凡有任何的风吹草动，都会犹如受惊的兔子一般，瞬间做出一些巨大的反应，甚至是逃离基地室。如今桑宇的觉醒者基地接连死了两个七级觉醒者，还有一众的六级觉醒者。如果让普通人知道了这件事情，势必会觉得这个觉醒者基地再也没有了保护他们的力量，到时候绝对会想尽各种办法离开基地，势必会引起大乱。而一旦大乱，夏风便有了机会，那个时候便能借助混乱打探苏云婉的消息。至于附近各大基地式的动向，关注桑宇控制的那几只变异哥布林就行了。如果桑宇真的准备对其他的觉醒者基地动手，必然会带上那几只变异哥布林。那么大的体型，那么大的动静，根本就瞒不住，很容易就会掌握。听完了夏风的计划之后，无论是夏如还是刘涛，心里都出了一口气。虽然还是担心苏云婉的安危，但已经没有之前那么强烈。然而刚松懈下来，疲惫瞬间犹如潮水一般涌来。哪怕是夏如这样的七级觉醒者，也险些坚持不住，干脆直接坐在地上。夏风看得有些心疼，可如今的这种情况，他们暂时也没有更好的去处，只能暂时将就一下。你们休息吧，我来放哨。他开口说道：“夏如听到他的话，刚想拒绝，但下一秒就被夏风打断。听我的，只有休息好了，养足了精神，才能更好的行动，打探出苏云婉的信息，明白我的意思吗？”那你呢？夏如问道。夏风笑了笑：“你忘记了，你哥我不仅是龙国大区第一觉醒者，更是世界第一觉醒者，一点点的疲惫，对于我而言毫无影响，我扛得住的。”顿了下，他接着又道：“如果我真的扛不住，那就等你们休息好了，我再去休息。”话都已经说到这个份上了，夏如也没有再执拗，直接靠着一棵树原地休息。不知道是不是因为有夏风的缘故，夏如休息的时候感觉特别的放心，松开了心里紧绷的那根弦，睡得很熟。等再醒来的时候，已经快要中午了。夏如睁开眼，看了一眼仍旧在熟睡的刘涛，然后开始四处搜寻夏风的背影，找了找去，一无所获。几乎是一瞬间，他仿佛一只被踩了尾巴的猫，瞬间炸毛，竟然猛地弹跳了起来，脸色也以肉眼可见的速度变得焦急起来。起来，刘涛，快点起来！他喊醒了熟睡的刘涛，人还处于刚醒来的朦胧状态。夏如就已经迫不及待问道：“你看到我哥了吗？”听到夏如提及夏风，下一秒，刘涛整个人猛地站了起来，睡意全消。他也跟之前的夏如一样，四处寻找夏风的踪迹，发现没有人后，才问道：“夏风呢？”夏如焦急道：“我还要问你呢，我哥呢？我也不知道啊。”刘涛也急得仿佛热锅上的蚂蚁。也就在这个时候。夏风的声音缓缓传出：“你不知道什么？”夏如和刘涛先是一愣，紧接着大喜，尤其是夏如，几乎下一秒就朝着声音响起的方位望了过去，发现说话的人真的是夏风后。后人也扑了上去，紧紧的抱住夏风，担忧道：“哥，你去哪里了？我还以为你出事了呢。”夏风溺爱的摸了他的头，笑道：“我能出什么事情？我早就将附近的这一片区域都打探清楚了，没有任何危险。见你们又睡得那么熟，所以便没有喊醒你们，直接去基地买了一些东西。”因为怪物降临的关系，世界的格局已经变了，包括城市在内的绝大部分区域都已经被怪物占据。但因为觉醒者的存在，秩序并没有崩溃，觉醒者基地中仍然有普通人生活。就比如桑宇建立的这个基地，夏风去的也是这个地方。听到夏风去了一趟基地，夏如和刘涛几乎想都没有想，脑海里下意识就蹦出了桑宇的基地。夏如急忙问道：“你，你又去了桑宇的基地？这么重要的事情，你居然不喊醒我们，还说没有危险？”夏风摇头。确实没有危险，这是我买的早餐，快点吃，吃完好干活。一边说着，他一边将手里的东西递过去。夏如和刘涛一听到夏风这话，立刻就意识到夏风一大早去了桑宇的基地后，肯定是打探到了什么重要的消息，于是直接把刚才的事情抛到一边，接过夏风递过来的早餐，便大快朵颐起来。夏风虽然以身试险，但毕竟人安全的回来了，没有必要纠结这件已经发生的事情。更何况他们也确实饿了，从昨天进入桑宇的基地开始，一天都没有吃东西。刘涛嘴巴塞得满满的，见夏风没有动手，忍不住开口问道：“你呢？怎么不吃？”夏风摇头：“我已经吃过了。”忽然，他顿了一下，脸色瞬间变得严肃起来。相信你们也猜到了，没错，我刚才去了一趟桑宇的基地，发现了两个问题。夏如和刘涛的眉头瞬间皱起，居然不止一个，而是两个。不等两人询问，夏风再次开口道：“第一个，昨天晚上桑宇的基地明明发生了那么大的变故，原本应该闹出巨大的动静才是，但并没有。”可仅仅是一晚上的时间，桑宇似乎已经把一切都处理好了
，使得基地看起来跟平时没有什么两样，仿佛没有发生任何事情。所以我就很好奇，死了那么多的觉醒者，包括酒店管理者和皇城两名七级觉醒者，还有一众六级觉醒者，桑宇究竟是怎么隐瞒下来的？第107章行动。听到夏风的话，夏如和刘涛瞬间沉默，甚至连吃东西的手都停顿了一下。夏风的好奇不无道理，因为他们两人同样好奇。桑宇建立的这个觉醒者基地，七级觉醒者就三人，加上昨晚刚刚暴露的皇城，也就四个。桑葚恨不得杀了桑宇帮他解脱，酒店管理者和皇城也已经死了。也就是说，如今的基地中只有桑宇一人苦苦支撑，加上昨晚夏风大开杀戒，支持酒店管理者的那些六级觉醒者几乎被杀光了，那些人几乎占据了基地六级觉醒者的大半。如今的桑宇应该已经落入了无人可用的境地，仅凭他一个人就想把事情压下去，几乎不可能。难道他还有其他的帮手？沉默了好一会儿后，刘涛看向夏风，又问道：“那第二呢？”夏风道：“至于第二个，确实如你说的那样，桑宇近期内会向附近的其他觉醒者基地出手。”听到这话，夏如和刘涛敢干脆放下了手上的东西，转而看向夏风。夏风迎着两人的目光，继续道：“相信你们也猜出来了，这一点的问题更大。桑宇虽然只是一个七级觉醒者，基地也刚刚遭受重创，不仅死了酒店管理者和皇城。”就连麾下的六级觉醒者也死了大半，但凭借着那几只人工变异哥布林，他有这个底气。但是，说到这里的时候，夏风忽然语气一转，接着又道：“正如我昨晚所说，这个时候他忽然对其他的觉醒者基地出手，岂不是等于自爆，自己把觉醒者基地的问题暴露出来吗？可以说，这与第一点完全相悖。桑宇既然将事情隐瞒下来了，为什么又要主动将其暴露出来吗？”夏风说完，眉头也迅速的皱了起来。他一大早赶去基地的时候，刚进去就生出了一种感觉。那就是诡异不协调，整个基地都处于一个极其诡异和不协调的氛围中。至于什么地方诡异，什么地方不协调，夏风也说不上来，但他就是有这种感觉。夏如和刘涛的脸色也变得凝重起来。按照夏风昨天晚上制定的计划，他们接下来将前往桑宇的基地，伪装成普通人的身份，一边制造混乱，一边打探苏云婉的消息，以及桑宇与附近那些觉醒者基地的动向。可现在似乎计划得做一些更改。想到这里，刘涛抬头望着夏风，问道。那计划还需要按照原定的执行吗？还是说更改一下，把制造混乱这一个环节去掉？夏风摇头，按照原定的执行，我想看看桑宇到底是如何将一切压下来的。夏如和刘涛点头，三人简单的手势一下，然后原路返回，朝着桑宇的基地奔去，伪装成普通人。时隔一晚，再一次进入桑宇的基地。虽然已经是白天，但基地中走到的普通人很少，甚至还赶不上人工驯养的哥布林。关于这一点，夏风倒是想得通。那些普通人现在都没有觉醒，显然是惧怕哥布林这种的怪物。有人工驯养的哥布林在街上走动，他们因为心里的恐惧，不出门也正常。但不出门，也就无法制造混乱。夏风不由得看向了刘涛：“你有什么好办法？”刘涛自信一笑：“对于我来说，这种事情太简单了，你就等着看好戏吧。用不了多久，我会让所有人都惊慌出门。”夏风听到他的话，瞬间来了兴趣。夏如也凑了过来。刘涛没有理会两人。直接黑进了基地的监控，不仅仅是酒店的，还有监狱的。然后把夏风与酒店管理者桑宇、皇城的冲突画面剪辑下来，尤其是斩杀皇城与一众六级觉醒者的一幕，剪辑的非常清楚。接着又是监狱前斩杀人工变异哥布林。做完这一切之后，刘涛又编辑了一段语音，做成了那些剪辑画面的配音，然后上传到基地中的各种电子设备上。夏风瞬间明白了刘涛的意思，他是想借助这个办法制造混乱，让基地中的每一个人都知道昨天晚上究竟发生了什么。换位思考一下，如果换成夏风，在得知基地的一把手和三把手不和，甚至大打出手抢夺首领之位，还死了那么多的六级觉醒者，在这样的情况下，夏风绝对无法保持镇定，一定会惊慌失措，找桑宇这个首领询问明白。不得不说，虽然刘涛没有技能，战斗的时候几乎帮不上什么忙，但其他时候没有他绝对不行，尤其是像现在这种事情，简直是专业对口。夏风、夏如、刘涛三人开始安静的等待，很快。刘涛的办法就起到了效果，仅是三人身旁的两间平房内，立刻就响起了几声惊叫声。基地的一把手桑宇和三把手酒店管理者不和，还打起来了，怎么可能？他们两人的关系不是挺好的吗？皇城居然也是七级管理者，隐藏的好深啊！可他却死了，杀他的这个人究竟是谁？敢杀基地的七级觉醒者桑宇为什么不杀了他？真是没有想到，不仅仅是皇城。就连桑宇麾下的绝大部分六级觉醒者都转投到了酒店管理者名下，难道基地要换首领了？昨天晚上居然发生了这么多的事情，这跟桑宇首领说的一点也不一样。他今天一早不是说没事的吗？可现在死了这么多人，这也叫没有事？
。随着事情的传播，基地变得越发的混乱，越来越多的普通人出门，聚集在桑宇的别墅门口，希望从桑宇首领的口中获得一些信息：皇城是不是死了？还有酒店管理者是不是叛变了？他们为什么留下来桑宇建立的基地？不就是这个基地能庇护他们，保护他们免受怪物的袭击，避免葬身于怪物的口中？可现在死了这么多的人。其中还有两个七级觉醒者，这个基地还拥有保护他们的力量吗？这个问题，聚集桑宇别墅门口的每一个人都想知道。后方，夏风、夏如、刘涛三人见到这一幕，忍不住偷笑。计划似乎比预想中的更加顺利。第108章，变故。在夏风、夏如、刘涛三人原本的预想中，事情绝对不可能这么的顺利。毕竟这个觉醒者基地刚发生了变故，桑宇应该警惕起来。可事实与预想中的截然相反。事情顺利的，连他们都有些预想不到。不仅混入禁地的时候没有遇到任何的阻挡，就连刘涛黑入酒店和监狱的监控操作这一场混乱，也同样没有任何阻挡。甚至于夏风、夏如、刘涛三人跟随基地的普通人来到桑宇的别墅，也没有看到任何的巡逻，没有看到觉醒者，更没有看到人工驯养的高等哥布林。以普通人对于哥布林的恐惧，一旦桑宇把手上操控的那些人工哥布林放出来，夏风三人很难成功混进来的。但是。他没有这么做，其中的原因，夏风也看不懂，夏如和刘涛就更加的不懂了。三人跟在人群后方，心里欣喜的同时，又有些疑惑。刘涛最先忍不住，压低声音问道：“夏风，你说的队长，似乎经过了昨晚的变故之后，基地就变得有些不对劲、诡异，以及极度的不协调，你有没有看出些什么来？”夏风摇头，同样用仅能自己听到的声音说道：“没有，我一早过来基地的时候，就觉察到不对劲了。这么长的时间过去，我也一直在思考这个问题。”但始终想不通，顿了一下，他接着又道：“不过有一点可以肯定，桑榆已经到了真正无人可用的地步了。不然的话，至少也派出一些高级觉醒者出来维持秩序。可他没有。”夏如点头，确实，别墅四周虽然也有觉醒者存在，但都是一些低级的觉醒者，等级最高的也就五级，数量还断层了。至于六级的觉醒者，一个也没有看到过。昨晚的那一场变故，皇城和酒店管理者死了，六级管理者也死了一大部分，但也有一些幸存了下来。估计是桑宇已经不信任他们了。他看着夏风，语气忽然变得认真起来。哥，刚才听到你说起桑宇为什么不派高级的人工哥布林出来，我倒有一个猜测。夏风眼睛一亮，问道：“什么猜测？”夏如说道：“你说有没有一种可能，桑宇不敢派出那些高级的人工哥布林，尤其是那几只变异哥布林？”听到他的这一番话，夏风陷入了思考。几乎就是在下一秒，刘涛就开口说道：“夏如，你的意思是？”桑宇担心把那些高级的人工哥布林派出来后，可能遭遇到袭击，被斩杀，就像昨天晚上那只人工变异哥布林的死亡。夏如点头，与刘涛一起，目光同时望向了夏风。昨晚夏风以雷霆之势爆发出无可匹敌的力量，一击斩杀了一只精英级别之上的变异哥布林。他们其实并没有亲眼看到那一幕，但就在刚才，刘涛黑入了监狱的监控，截取了那一段视频后，两人才知道有这么一件事情。刘涛倒是没有太多的感觉。但夏如却感觉匪夷所思，大为震惊，因为那些变异哥布林有多可怕，他比刘涛更加的清楚。等级在精英之上，实力也比之前在学校遇到的那三只变异哥布林更加的强大。单打独斗之下，他、苏云婉、夏风几乎不可能是那几只人工变异哥布林的对手。可夏风竟然在最后关头成功的斩杀了一只，大大出乎了夏如的意外。之前看到的时候，因为在执行计划，所以他将心里的疑惑压了下去。如今想起事情可能与基地的诡异气氛有关，于是便重新提及，目光盯着夏风说道：“哥，你怎么做到的？”夏风自然明白夏如的意思，于是解释了一遍。当听完夏风的解释后，夏如的脸色虽然仍旧无比的震惊，但却是沮丧道：“原来只是运气啊！运气！”从夏风的解释中，夏如知晓了事件的全部过程。夏风之所以能杀了那一只变异哥布林，完全是凭借运气。天时、地利、人和，这些虽然都有，但如果只有这些东西，远远不够，最关键的还是运气。也对，或许也只有这种解释了。夏风完全是凭借运气，不然的话，哪怕是他身为龙国大区的第一觉醒者，也不可能是那几只人工变异哥布林的对手，更不可能将其斩杀。可也正是因为知晓了真相，夏如才沮丧的。他看着夏风，叹息道：“我还以为你找到了那几只人工变异哥布林的弱点，然后才将其杀死的呢。我猜测，或许就是因为这一件事情，给了桑宇一个警示，或者说一个一种错觉。”你能斩杀一只变异哥布林，那同样也能斩杀第二只，所以才不敢派出那几只人工变异哥布林，甚至连其他的高级人工哥布林、高等级觉醒者也都不敢让他们出现。酒店管理者、皇城，还有基地的大部分六级觉醒者，他们已经死了
，而剩下的那些高等级觉醒者，人工哥布林已经是桑宇的全部底牌。如果再死，那桑宇就成了孤家寡人。所以，他宁可看着基地出现问题，看着普通人混乱，也不愿意将他最后的底牌放出来。说到这里，夏如停顿了一下，接着又道：“当然了，这些都是我的猜测，可能是真的，但也可能是假的，我不能保证。”夏风和刘涛眼睛瞬间就亮了起来，刘涛也看着夏风，激动道：“我觉得夏如的分析很有道理，似乎也只有这一种解释了。”夏风也自我嘲弄道：“也就是说，因为我昨天的临时起意，冒着巨大危机，强行斩杀一只人工变异哥布林的举动，起了意想不到的作用，使得桑宇忌惮，同时促成了今天行动的一帆风顺。可这算什么？有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。昨天晚上，夏风忽然对一只人工变异哥布林出手，确实只是临时起意。”目的只是想要给桑宇留下一个终身难忘的教训。第109章，死而复生。原来这就是基地异样的真相啊！夏如叹息道：“还真是出人意料，完全没有想到。”刘涛也赞同的点头。谁能想到，正是夏风无意间的一种执拗举动，居然给桑宇造成了一种错觉。夏风已经有了足够的实力，哪怕是只有一人，也足以斩杀他手下的那几只人工变异哥布林，所以才选择不将人工变异哥布林放出来。或许桑宇根本就没有想到。夏风之所以能做到，完全是凭借运气。然而就在这时，桑宇的脸色又瞬间变得疑惑起来，随即说道：“既然桑宇心里已经对夏风有了忌惮，那他为何还要放出消息，说要对附近的其他觉醒者基地动手？”夏风之前就来过基地一次，一共打探到了两个消息，其中一个就是桑宇想要扩张，准备攻击附近的其他觉醒者基地。按理说，这种事情是越隐秘越好，哪怕夏风再厉害，实力再强，也不可能打探到这样的消息。可偏偏夏风就打探到了，出乎了所有人的预料。事出反常必有妖，其中一看就有诈。刘涛几乎不用猜就知道，肯定是桑宇主动释放出来的消息，目的就是为了让夏风知道。可他这么做的目的又是什么呢？不等夏风回答，夏如已经盯着刘涛，开口说道：“你还真是笨啊，这么明显的事情都想不明白。”刘涛，面对夏如的质疑，刘涛整个人都有点懵。我怎么笨了？这件事情已经很明显了吗？我为什么没有看出来？夏如看着他的这副表情，直接开口说道：“你也说了，桑宇是故意放出消息让我哥知道的。他这么做的目的，除了引诱我哥现身这一个目的，难道还能有其他的目的吗？”听到夏如这么一说，刘涛顿时恍然大悟，刚想说话，但就在下一秒，他喉咙里面的话就仿佛被堵住了一般，一个字都说不出来，脸色也变得凝重起来。因为他又想到了一种可能，夏如也露出了相同的凝重表情。如果真的是桑宇故意散播出来的消息，那基地里面的这种诡异气氛，除了是桑宇真的无人可用，不敢将那些高等级的变异哥布林放出来，还有没有另外的可能？这一切也是他故意的。夏如看着夏风，也逐渐凝重起来的表情，问道：“哥，你觉得这些事情都是桑宇故意放出来的烟雾弹吗？”夏风摇头，至少眼前的这一件事情不是。夏如和刘涛愣了一下，随即看着桑宇的别墅门口越来越多的普通人，两人瞬间明白了夏风这句话的意思。确实。基地的诡异气氛，对其他觉醒者基地出手，这些可能都是桑宇故意的，但眼前的暴乱绝对不是。估计桑宇也想不到他们会使用这一招。具体的情况是什么？相信很快就能知晓了。夏风眸子闪烁，目光越过了前方的一道道人影，看向了桑宇的别墅，用凝重的语气说道：“除非桑宇准备放弃这个觉醒者基地，否则的话，他一定会出面的。毕竟，这些普通人留在基地的原因，就是因为基地的安全性，能够庇护他们，保护他们免遭怪物的袭击。”如果基地做不到这一点，那基地中的普通人就会离开。对于他们而言，活下去才是最重要的。至于与基地共存亡，几乎是不可能的。作为基地的首领，桑宇也肯定知道这个道理。所以，除非他准备放弃这个基地，另起炉灶，不然他一定会出现。夏如和刘涛赞同地点点头。也就是在这个时候，忽然之间，桑宇的别墅终于有了动静。只见别墅的大门缓缓打开，紧接着从门内走出来几个人影。为首的一人正是桑宇。在桑宇的身后，还跟着几个觉醒者，而他们的身份大大出乎了夏风、夏如、刘涛的预料，赫然正是苏云婉、桑葚、酒店管理者以及黄成。几乎是一瞬间，夏风的瞳孔猛然一缩，惊呼道：“怎么可能？这绝对不可能！”在声音响起的刹那，瞬间引起了附近一些人的注意，纷纷将目光转而投到他的身上。夏风急忙低头，强行压下了心里的惊涛骇浪：“怎么可能？这怎么可能？”苏云婉是被桑宇挟持的。他出现在桑宇的身后，夏风倒是想得通。毕竟，如果有人拿刀架在你的脖子上，那人说什么你也只能照做。但桑葚已经和桑宇反目，虽然两人是亲兄弟，但他不可能站在桑宇那边。酒店管理者和皇城那就更加不可能了，因为两人已经死了。
，尤其是皇城，他就是死在夏风的手上。已经死去的人，怎么可能忽然复活，还跟桑宇和好如初了？这绝不可能！夏风深吸了几口气，压下了心里的震惊。夏如和刘涛两人脸上也露出了前所未有的震惊。如果不是他们死死捂住嘴巴，估计要跟夏风一样，直接惊叫出声。下一秒，两人都看向了夏风，眼中带着不解、疑惑、询问。夏风自然看出了他们的意思，忽然看到已经死去的人复活，而且就站在自己的面前，换成谁都会疑惑。虽然没有说话，但夏如和刘涛肯定是这个意思。然而这件事情，夏风也不清楚，忙无头绪。见到桑宇、桑葚、酒店管理者、皇城、苏云婉几人出现，现场喧闹的声音猛地停下，脸上惊慌的表情瞬间消失不见。他们为什么聚集在这里？不就是因为看到了基地的变故，看到了桑宇和酒店管理者、皇城反目？看到了皇城生死，但现在之前那个剪辑视频里面的几个当事人就在眼前，根本就没有什么变故，几个首领之间也没有反目，更没有七级觉醒者惨死，这就说明那个视频是假的，有人躲在幕后操纵这一切，一切都水落石出了，所有人悬着的心也落了下来。而这个时候，桑宇目光扫过前方的所有人，拿出手机播放那个视频，紧接着缓缓开口了：“第幺幺零章，复制人天赋，诸位。”你们忽然聚集在我的别墅前方，应该是为了这个视频，为了视频里面的那些内容。基地变故，几位首领内部不和，大批的高等觉醒者死亡。但真相如何，你们也看到了。桑宇目光凌厉，开口说道：“这个视频是假的，里面的内容也是假的。那些事情根本什么都没有发生，有人暗中策划了这一切，目的就是引起混乱，瓦解我辛苦建立起来的这个基地。你们能够活着，并且安全的活到现在，靠的是什么？靠的是基地的庇护。如果没有这个基地，”恐怕在场的绝大多数人早就葬身于怪物的腹中了。那个幕后黑手的行为其心可诛，他们除了想要瓦解这个基地，更是想要你们的命。他的这话一出，瞬间引爆了全场。揪出幕后黑手，有人想要瓦解基地，想要我们的命，那他就必须死。对，把人揪出来，杀了他，用那人的肉去喂哥布林。几乎每一个人的脸上都露出了前所未有的愤怒，恨不得将罪魁祸首揪出来，剥皮抽筋。更有甚至，直接建议使用罪魁祸首的肉去喂哥布林。如此残酷的话，很难想象是从一名普通人的口中说出来的。静一静，大家静一静。桑宇挥了挥手，瞬间全场变得安静了下来，真落可闻。桑宇又送了前方的人群一眼，然后接着又道：“像这种针对基地式的行为，应该不是个别人所为，而是一个集体是有预谋的。目前我已经掌握了一些信息和情报，等我查清楚操纵这一切的幕后黑手，绝对饶不了他们。”顿了下。他又道：“你们聚集在这里，引发混乱，已经中了那些幕后黑手的阴谋。为了基地的安稳，我建议诸位离开解散，立刻离开这里，给回个家。如果没有什么要紧事的话，尽量避免出门，因为未来的一段时间里面，基地会有大动作。我不希望任何人因为这件事情受伤，明白了吗？”话音还没有落下，别墅前方聚集的人群便立即开始散开，速度飞快，短短时间之内就离开了一半。对于没有自保能力的普通人而言，有生命危险绝对是最大的警告。为了自己的小名。只要不是什么太过分的要求，基本有答应。相比之下，回到家里不出门几乎不能算是要求。夏风、夏如、刘涛三人也随着人群退去，不过脸色却是变得越来越凝重。之前还没有意识到桑宇的难缠，但现在看到他举手投足之间便化解了刘涛制造端混局面，三人终于意识到了这一点。而更加让三人没有预料的是，桑宇直接化被动为主动，连以后对附近的其他觉醒者基地出手的借口都找好了。桑宇刚才也说了，他已经掌握了一些信息和情报。那具体的信息和情报是什么？还不是由他说了算。事情的幕后黑手可以是夏风、夏如、刘涛三人，也可以是附近其他的觉醒者基地。可以说，桑宇以后出手，连找借口的步骤都省了。像这样的人，酒店管理者竟然说他不适合当基地的首领，恐怕酒店管理者会这么说，也是为了自己的利益。一直退出到足够安全的距离后，夏如和刘涛再也忍不住心里的疑惑，抬头望向夏风。夏如更是直接问道：“哥，看出一些什么了吗？”夏风道。一共两点：第一，之前我打探到的消息，或许不是桑宇放出来的烟雾弹，他真的准备扩张基地，对附近的其他觉醒者基地出手。第二，他的语气停顿了一下，眯起眼睛说道：“桑宇身上跟着的几人，苏云婉、桑葚、酒店管理者、黄成，都是假的。”听到夏风的话之后，夏如和刘涛的脸色猛地大变：“假的！”刘涛惊呼道：“夏风，你确定人是假的？”夏风点头：“我十分确定。”从桑宇。桑葚、苏云婉、酒店管理者、皇城几人出现后，夏风就一直观察对面，终于让他察觉到了一丝异样和熟悉的气息。可以说，除了桑宇之外，
，其余的几人，桑葚、苏云婉、酒店管理者、黄成，他们身上的气息与夏风昨晚看到的分身所散发出来的气息极其的相似。如果不是两者间，一边是桑雨的分身，另外一边是人，夏风甚至都要把桑葚、孙云婉、酒店管理者和黄成直接当成了桑葚以天赋制造出来的复制人。夏风把心里的猜测说了一遍。刘涛下意识道：“分身？难道是有人使用天赋把桑雨的分身变成了桑葚？”苏云婉、酒店管理者、黄城四人的模样。说着，他还特意解释了一下：随着龙国大区的觉醒者越来越多，出现的天赋也五花八门，说不定只有这样的天赋。更何况，因为夏风清理了光幕，龙国大区获得了宝贵的72小时，出现的 S 级天赋的觉醒者远远超出了世界上的其他区域，说不定那就是一个 S 级天赋。夏风听到他，脑海中似乎是瞬间想到了什么，直接打断了刘涛，然后说道：“你说的那个应该是复制人天赋，复制人天赋。”夏如和刘涛脸上都露出了疑惑，盯着夏风。夏风解释道：“顾名思义，所谓的复制人天赋，就是复制一个一模一样的人，可以对自己使用，可以给同伴使用，是一个非常强大的辅助天赋。而复制人天赋的等级达到了 S 级。如果基地中这有觉醒者拥有这种天赋，那便解释得通了。”夏如、刘涛两人倒吸了一口冷气：“给自己使用就算了，居然还能给同伴使用，这是什么表态天赋？”不知道为何。两人的脑海里不由自主地想到了一个画面：那个拥有复制人天赋的觉醒者对着夏风使用天赋，让一个夏风变成两个夏风，那样的场面，想想就恐怖。不过，这或许就是桑宇执着于拉夏风入伙的原因了。第111章：双剑合璧。在夏如和刘涛看来，那名拥有复制人天赋的觉醒者，应该是这个基地的人。桑宇之所以执着于让夏风加入，也是这个原因。一个夏风就已经非常强大了，可一旦那个拥有复制人天赋的觉醒者，对夏风使用天赋，那便会出现两个夏风，绝对所向披靡，比桑宇手下的那几只人工变异哥布林都更加的强大。要知道，这可不是简单的一加一等于二，而是叠加，几乎是呈指数形式的暴增。夏如道还只是震惊复制人天赋的强大，但刘涛却是羡慕嫉妒，下意识就说出了自己内心的想法：如果我拥有复制人天赋，那我与夏风配合，双剑合璧，岂不是天下无敌了？对付桑宇手下的那几只变异哥布林，简直不要太轻松，犹如砍瓜切菜一般。随手就全部杀光。听到他的话，夏如直接翻了个白眼，想得美啊你！你还双剑合璧，天下无敌。还是想想怎么把云婉救出来吧。夏风也点头说道：“夏如说的对，现在最重要的是救人。”刘涛讪笑：“我也就是说说。”顿了下，他又道：“不如就趁着桑宇对其他的觉醒者基地动手的时候，我们直接救人。”夏如道：“你怎么知道桑宇什么时候动手？他如果准备个一年半载的时间，那岂不是黄花菜都凉了？”话音还没有落下，夏风忽然开口道：“不需要一年半载，我猜测桑宇近期就会有行动，不然的话，他也不会当着基地所有人的面说出手里已经掌握了幕后黑手的信息和情报了。更何况，桑宇还准备把我引出来呢。毕竟是两个觉醒者基地之间的冲突，桑葚肯定不会一个人行动，所以我们只需要定位基地里面的一些高级觉醒者，便能随时掌握行踪，然后趁着桑宇动手的时候救人。”说着，他看向刘涛，问道：“你有什么办法吗？”嘿嘿。这件事情可难不倒我。刘涛嘿嘿一笑，拿出定位器朝着夏风晃了下，然后说道：“但安装定位器的事情我可干不了。”夏风接过话道：“安装定位器的事情就交给我。”这时候，夏如忽然插嘴道：“那我干什么？”夏风看了他一眼，语气严肃道：“好好休息，保持状态，随时准备救人。”夏如重重点头：“我明白了。”与此同时，桑宇的别墅中，桑宇、桑葚、苏云婉、酒店管理者、黄成。几人刚转身进入别墅，几乎就在下一秒，除了桑葚之外，其他人的模样都变了，仿佛墨水褪色一般，瞬间变成了桑葚的分身。不远处，真正的桑葚和苏云婉正咬牙切齿地看着桑宇。别墅之中，除了他们三人，还有着第四人存在。那是一个青年，一脸的邪魅，此时手里正端着一杯酒，笑盈盈地盯着桑宇。夏风猜对了，之前别墅外的几人，除了一个桑宇是真的，其他全部都是假的，是觉醒者以复制人天赋制造出来的。而那个拥有复制人天赋的觉醒者，正是眼前的邪魅青年。如果夏风在这里，一定可以通过邪魅青年衣服上的家徽，认出他的身份——张家人。是的，邪魅青年的真实身份是张家人。之所以出现在桑宇建立的这个觉醒者基地，正是一路追逐夏风来的。昨天晚上刚到，而且正是夏风与桑宇战斗完后的不久。也就是说，如果当时夏风没有果断逃跑，那他再想走，可就没有那么容易了。好了，现在你的事情解决了，该轮到我了。邪魅青年看着桑宇，缓缓开口：“你说有办法引出夏风，我不问你什么办法，我只问你什么时候执行。”
。就在不久前，邪魅青年刚和桑宇达成了一个交易，他帮助桑宇解决外面的混乱，作为交换，桑宇帮他引出夏风。至于最后谁能最终抓住夏风，各凭本事。桑宇迎着邪魅青年的目光，也看了他一眼后，目光便移开了，转而落在了苏云婉身上。三天后，我会开启行动，到时候夏风他一定会出现的。邪魅青年笑了笑，没有继续追问，反倒是苏云婉。他心里怒意滔天，眼睛都变得猩红，但身体仿佛是被一股看不到的力量束缚，动弹不得，甚至就连开口说话都做不到，只能死死地瞪着桑宇。他做梦都没有想到，桑宇竟然会变成这样，这个人都变得疯癫，现在居然又跟张家的人合作。之前的桑家虽然弱于苏家，但也不是张家能比拟的。可现在，桑宇竟然自降身份，主动寻求与邪魅青年的合作，也就是苏云婉现在被束缚了身体，变得无法动弹，不然的话。哪怕是冒着再大的危险，他也会义无反顾出手打醒桑宇。另外一边，桑葚也同样如此。夏风、夏如、刘涛三人自然没有想到张家人来得这么快，不仅追到了桑宇的基地，已经与桑宇达成了合作，更是派了拥有 S 级天赋的邪魅青年过来。要知道，那可是 S 级天赋，因为夏风第一个清理光幕的关系，龙国大区 S 级觉醒者的数量远超其他区域。但毕竟是 S 级觉醒者，不是路边的大白菜，不是想见就能见到的。张家派了邪魅青年过来处理夏风的事情，足以见得对他的实力的认可，同时也是对夏风的重视。不过，夏风似乎并未意识到危机已经来临。此时，他正在按照刘涛的要求，先寻找基地那些高级觉醒者的踪迹，然后往那些人的身上安装定位器。以夏风的实力，自然不会出现什么问题。基地中的那些高级觉醒者连反应都没有反应过来，夏风就已经成功了。万事俱备，只欠东风。所有的事情都已经准备好。接下来只需要等到桑宇行动就可以了。时间一晃，三天的时间过去，夏风、夏如、刘涛一直待在基地中，假扮成普通人，终于让他们等到了。第幺幺二章，错误决策。这一天，被夏风盯上的几名高等觉醒者终于有了动静。之前这些觉醒者都是分散的，在觉醒者基地中执行不同的任务，但这一次，他们竟然聚集在一起，出现在了桑宇的别墅门口，坐上了一辆事先就准备好的车。此外，还有其他几辆车。上面坐着一些六级觉醒者，这些人夏风之前在酒店的时候就已经见过，是唯一的几位站在桑宇身后，没有选择背叛桑宇的六级觉醒者，同时也是基地中唯一剩下的几名六级觉醒者，其他的都因为支持酒店管理者，由于酒店管理者的一个错误决策被夏风杀光了。这几天时间，夏风一直待在桑宇的基地中，但并未见过这些六级觉醒者，可现在他们竟然出现了，只有一个可能，桑宇要准备行动了。不过夏风只看到了这些六级觉醒者。以及之前的那几名高级觉醒者，除此之外，并未看到桑宇，也没有发现苏云婉。没过多久，几辆车子发动，驶离了桑宇的别墅。夏风、夏如、刘涛三人紧紧跟上。然而，几辆车子还没有驶出基地，速度立刻放得缓慢下来。很快，又有一辆车驶过来，透过车窗玻璃，夏风凭借着惊人的目力，瞬间发现了车的后座位上坐着一道熟悉的身影。不是苏云婉，还能是谁？两边人汇合之后，陡然加快了速度，快速离开了基地。因为有定位器的关系，夏风、夏如、刘涛并没有急着追逐，慢慢的跟着。不过途中的时候，刘涛发现了夏风脸色有些异样，下意识的问道：“夏风，你怎么了？脸色怎么这么难看？”夏如听到刘涛的话，整个人也是一愣，下一秒就直接望向了夏风，果然看到此时夏风正皱着眉头，似乎正在思考着什么问题。于是夏如也问道：“哥，你没事吧？”夏风摇头：“没事。”顿了下，他又接着说道。我刚才看到苏云婉了，话音还没有落下，夏如和刘涛两人脸色以肉眼可见的速度变得欣喜。刘涛又问道：“你真的看到苏云婉了？她还好吗？难道云婉就坐在前后其中的一辆车里面？太好了，快点，我们追上去，这次一定要把云婉救出来。”夏如也附和了一句。夏风并没有回答，敏锐的两人瞬间察觉到了问题。夏如说道：“哥，怎么了？云婉是不是出事了？还是说她跟我们之前在桑宇别墅见到的那个一样？”也是一个假货，夏风摇头，不是，我非常确定，车里面坐的苏云婉，她是真的。之前见到的假货是一个复制人，脸上几乎没有什么人类该有的情绪，但我看到的苏云婉不同，她脸上拥有人类的表情，所以我能确定她是真的。听到夏风的解释之后，夏如和刘涛更加的疑惑了，两人对视了一眼，紧接着夏如又问道：“既然是真的，那应该是好事啊，可为什么哥你会露出一脸担忧的表情？你是在担心云婉吗？”夏风点头，我确实在担忧苏云婉。正因为她是真的，正因为她的脸上拥有人类的表情，所以我才担忧。因为，他的语气顿了一下，然后解释道：“因为苏云婉脸上的表情
，我读懂了，他好像不想让我们去救人。”夏如和刘涛恍然大悟。刘涛笑了笑，说道：“嗨，我还以为是什么事情呢，原来是这个啊！桑榆手下的那几只人工胳膊灵那么厉害，虽然没有看到人，但不用想就知道，这么重要的行动，他一定参与了。有他在，苏云婉肯定不希望我们犯险。换成是我们也是一样，如果不是苏云婉，而是我们中的其他人被挟持。”在这种情况下，也不会希望其他人以身犯险救人的，你们说是吧？不等夏风和夏如说话，他又补充道：“反正我是不希望的。”夏如急忙道：“我也一样。”说的有道理。夏风点点头，开口道：“可能是我太敏感了。既然如此，那我们立刻出发，把苏云婉救出来。”夏如和刘涛附和道：“出发！”因为担心被察觉，所以夏风、夏如、刘涛特意放慢了速度，距离前面的车队很远，但有定位器在。三人也不担心车队走丢。就在这时，刘涛脸色忽然一变，出声说道：“车队停下了，怎么回事？虽然方向是对的，但那个地方并不是其他的觉醒者基地啊！难道夏风猜对了？其中真的有问题？”夏风脸色同样骤变，急忙看向刘涛手中的定位器，与他说的一样，定位器上代表着车队的红点停下了。对于车队此行的目的，他已经摸得非常清楚了，就是打算对附近其他的觉醒者基地出手。桑宇虽然不在，但迟早会出现的。可车队如今停下的位置。虽然是其他觉醒者基地的方向，但距离到达目的地还有很长的一段路，忽然却停下了。怎么想都感觉事情有猫腻。夏如和刘涛看向夏风，等着他拿主意。夏风一咬牙，说道：“现在这种情况，退缩已经不可能了，加快速度，追上去，看看车队究竟在搞什么鬼。”刘涛重重点头：“我明白了。”他一脚油门踩下去，三人乘坐的车瞬间犹如离弦之箭，疾驰而出，很快便追上了前方的车队。确实如定位器上显示的那样，车队停下了。不仅如此，就连车上的人也消失了。无论是桑宇麾下的那几名六级觉醒者，还是夏风安装了追踪器的那些高级觉醒者，全都消失了，不在车里。但苏云婉却在，气氛非常诡异，就好像有人特意安排了这一切，将苏云婉送过来一样。但这种情况，只有夏风凭借超乎常人的目力看到了。夏如和刘涛仅仅是感觉到奇怪，并未发现其他异常，也没有看到苏云婉。你们留在车里。我先去看看。夏风简单的叮嘱了一声，随即拉开车门走下。第113章围困。下车后，夏风并没有轻举妄动，更没有贸然的上前去救人。他先是观察四周，放出自己的全部感知。如今的夏风，因为等级高的原因，面板上的各项基础属性几乎完全碾压其他的觉醒者。凭借着精神属性，方圆百米范围内，任何的蛛丝马迹都休想瞒得过他。然而观察了一会儿之后，夏风最终确定了一个问题，那就是。周围没有任何的异样，没有危险，车队的那些人都消失了，好像那些人的目的真的只是为了把苏云婉送出来，让夏风出手把人救下一样。不，甚至都不用出手，因为苏云婉此时就在车内。夏风长出一口气，并未放松心里的警惕，缓缓走向苏云婉乘坐的那一辆车，伸手一拉，车门没有锁，直接就被拉开了。后座位上的苏云婉抬起头，复杂的看了夏风一眼，然后说道：“你果然还是来了。”夏风皱眉，反问道：“难道我不该来？”你确实不该来。苏云婉的脸色以肉眼可见的速度变得焦急。这是一个陷阱，为了抓住你而设下的陷阱。那些人的目的就是为了利用我，引诱你出来。他们之所以放心的将我扔在这里，那是因为我的身上有他们安装的定位器。快走，趁着那些人还没有来，你快走。夏风摇头，要走一起走。苏云婉着急的打断他：“我走不了的，我的所有行动都被张家人觉醒者使用天赋封锁了，整个人无法动弹。你快点走，离开这里，不要理会我。”要不然就来不及了。夏风听到他的话，瞳孔猛地一缩，沉声说道：“你说什么？张家的觉醒者？”苏云婉道：“对，就是张家的觉醒者。你跟我提起的那个张家，他们现在已经过来了。”话音还没有落下，夏风的耳边陡然响起了一阵汽车行驶的声音。他猛地抬起头看去，顿时看到东南西北四个方向都有数辆汽车急速驶来，将他团团围住。“完了，已经走不了了。”苏云婉的脸上露出了绝望之色。“是我害了你。”不，事情还没有到真正绝望的时候。对比之下，夏风的脸色就平静多了，缓缓开口道：“只要桑宇没有带着他的那几只人工变异胳膊灵出现，我就不会输。放心吧，我一定会救你出去的。”一边说着，夏风一边关上车门，脸上带着前所未有的自信。他之所以逃离桑宇的基地，仅仅是因为那几只人工变异胳膊灵太过强大，只有他们不在，那夏风就是无敌的。这是对现阶段所有的觉醒者说的，同时也是身为龙国大区第一觉醒者。乃至是世界第一觉醒者该有的自信。只要桑宇不出现，只要那几只人工变异哥布林不出手，仅仅是张家的觉醒者来多少下风杀多少。用一句网上流行的话来说，就是
，你随意，我无敌。突如其来的变故，夏如和刘涛也察觉到了，急忙下车，与夏风站在一起。夏如更是随手拉开车门，开口道：“云婉，快出来，我们离开这里。”苏云婉脸色复杂，摇头说道：“我被觉醒者的天赋束缚住了，动不了。”听到他的话，夏如灵机一动，冲着刘涛说道：“刘涛，开车，带着云婉先离开，我和我哥留下殿后。”夏风，刘涛，两人忽然才想起来。对啊，苏云婉被觉醒者的天赋束缚了，动不了，但车子可以动啊，只要开着车离开不就行了？连苏云婉也猛地缓过神来。不过就在下一秒，他又摇了摇头，没用的，张家的觉醒者不会任由我们随意离开的。夏风看着他，笑了笑说道：“那可未必，张家的目标是我，只要我留下，他们绝对不会派出强大的觉醒者追你们，只会派出一些低级觉醒者。夏如一个人也能解决。”啊！夏如哇了一声，惊呼道：“哥，我也要走啊，我不走。”我要留下来帮你。话还没有说完，夏风忽然板起脸，打断他：“听哥的话，你的任务是带着苏云婉安全离开，保护她和刘涛的安全。”听话，顿了下，他又说道：“就算你留下，也只会拖我的后腿。你忘记了那天晚上，忘记了桑榆手下的那几个变异哥布林了吗？”夏如满脸委屈，他自然明白夏风说的是什么。夏风口中的那天晚上，说的正是基地异变的那晚，苏云婉被桑榆挟持。夏风一个人留下来，独自面对那些人工变异哥布林。明明是七级觉醒者，放在随便一个觉醒者基地中，那都是最拔尖的一批觉醒者，有资格坐上首领的位置。可现在只能沦为一个拖油瓶角色，留下来也只会拖后腿。夏如很委屈，但他也清楚夏风说的是对的。如果他真的选择留下来，一旦桑宇真的带着那几只变异哥布林出现，那他必然会被桑宇挟持，用来威胁夏风。那你小心点。夏如的心态转换的很快，说道。我们去安全的地方等你。说完，便钻进了后座位。刘涛和苏云婉也看了夏风一眼，齐声道：“小心点。”下一秒，刘涛发动车子，以最快的速度驶出。也就在车子驶出的刹那，包围夏风的车队，其中的两辆车飞速调转车头，打算追上去。夏风把这一幕看在眼里，迅速抽出唐刀，再次施展出了当初斩杀人工变异哥布林的最强一刀。锋利的刀芒瞬间炸裂，席卷而起。那两辆车的速度很快，但与夏风挥出的刀芒一比，速度就逊色太多了，只听到“刺啦”两声，接着便是两声巨大的轰鸣，那两辆车直接爆炸，燃起熊熊火光，连带着里面的觉醒者，连车带人一起被夏风一刀干掉。看到这一幕，剩下的那些车辆放弃了追夏如、刘涛和苏云婉，车上的觉醒者纷纷下车，把夏风围了起来。数量与当初在学校遇到时候相比，确实是少了，但这些觉醒者更加强大。第幺幺四章，这就是你的选择吗？之前在学校的时候，前来抓捕夏风的是张家的管家。那个时候，他手下的觉醒者少说有几十人，但现在只有二十多人。虽然人少，但夏风却并没有因此而大意，因为张家管家手下的那些觉醒者，大多数都是三级、四级觉醒者，强大一些的也就五级觉醒者。比起等级已经达到了十级的夏风，差太多了。所有才会被夏风犹如砍瓜切菜一般，快速的斩杀干净。但现在的情况。跟学校时候的截然不同，这二十多名张家觉醒者等级最低的都是五级，除此之外就是六级、七级。夏风甚至还看到了一名八级觉醒者，那是一名身材矮小的中年，一双眼睛犹如毒蛇般，正肆无忌惮地打量夏风。要知道，夏风也是因为第一个斩杀怪物觉醒双属性，一步先，所以才能步步先，最后靠着清理学校的光幕，成为第一个十级觉醒者，同时也是龙国大区第一觉醒者，世界第一个觉醒者。如果不是这样，哪怕是拥有着前世的记忆，夏风能不能达到八级都难说。可现在张家的这些觉醒者里面，却有一个八级觉醒者，这绝对是现如今除了夏风之外最强大的觉醒者。无论是放眼龙国大区，还是放眼整个世界，夏风不敢有丝毫的大意，直接收起唐刀，拿出了品阶更高的匕首，紧紧的握在手里，整个人犹如一张拉满的弓弦，不敢松懈。你就是夏风，那个设计害死了张家大少，同时还杀了张家的管家。以及几十名觉醒者的罪魁祸首。就在这个时候，一个长相邪魅的青年缓缓上前，饶有兴趣地打量着夏风。不等夏风回答，他接着又道：“你知道吗？其实，在我与桑宇的合作中是没有这个环节的。我们最初的计划是利用苏家的苏云婉把你引出来，然后再将你擒获，交给我处置。但就在不久前，我这边有人发现了车上的定位器，所以我临时改变了主意。”他盯着夏风，一字一顿，语气认真道：“不需要桑宇，我要亲手抓住你，然后将你带回张家。”夏风眸子冷冽，讥讽道：“就凭你？不不不！”邪魅青年笑了笑，接着又说道：“毕竟是第一个清理光幕的人
，很多人都将你视为龙国第一觉醒者，甚至是世界第一觉醒者。现如今，哪怕已经过去了这么几天，但除了你之外，依然没有第二个人成功的清理光幕。所以，你这个第一觉醒者的身份实至名归。想要将你带走，单凭我一个人的力量，当然不行。他环视四，扫了一眼自己带来的那些觉醒者，又道：“所以我才带来了这么多的觉醒者，一起对付你。现在摆在你面前的有两条路，要不要听听？”夏风眸子越发的凌厉，阴沉，开口说道：“哪两条路？”邪魅青年道：“第一条路，束手就擒，乖乖的跟我走，我放过跟你一起来的那两人。第二条路，你可以反抗，但我会在抓住了你之后，亲自带人追上另外两个，当着你的面将他们杀了。”听到这充满了位置之意的话，夏风心里的杀意犹如火山爆发一般，瞬间炸裂。眼前这位邪魅青年的话，夏风听到了，他刚所说的第一条路，只提及了夏如和刘涛，也就是说。哪怕是夏风真的束手就擒，对方履行诺言，但他也只会放了夏如和刘涛，而不会放过苏云婉。夏风此行的目的本来就是为了救苏云婉来的，所以这第一条说了等于白说，夏风选了也等于没选。更不用说，以夏风对张家人的了解，眼前这位邪魅青年抓住了他之后，也不会按照说的那般信守承诺。至于这第二条，那就更加是白说了。夏风把匕首横在身前，我选择第三条路，在这里把你们都杀了，然后我自己去追他们。语气中的杀意几乎凝聚成了实质，这就是你的选择吗？邪魅青年脸上的笑意以肉眼可见的速度消失不见，冷冷的说道：“既然如此，那就只能由我亲自出手将你拿下了。”上，抓住他！随着他的命令下达，几乎是下一秒，所有的觉醒者都出手了。首先是那名身材矮小的八级觉醒者，夏风并没有看到他有什么多余的动作，仅仅是看了自己一眼。但刹那之间，夏风就感觉自己似乎被一股看不见的力量锁定。束缚，全身上下仿佛是被绑上了无数的铁链，不仅重若千斤，连动一下都感觉苦难。下意识的，夏风的脑海中想起了苏云婉刚才的话，他被张家的觉醒者以天赋束缚，动弹不得，更无法逃脱。应该就是眼前的这名八级觉醒者动的手，的确是一个非常强大的天赋。最关键的是，出其不意，防不胜防。哪怕是夏风，也是几乎没有丝毫的反应时间，瞬间中招。难怪邪魅青年会带着这名觉醒者。果然是事先就设计好的。虽然看不到夏风周围那一股将他束缚的力量，但在场的觉醒者，包括邪魅青年在内，都知道那名八级觉醒者动手了。而且夏风已经中招，几乎没有丝毫的犹豫，所有人一起出手。一时间，各种各样的天赋发动：锋刃、火球、冰霜、斩击、身体强化、念能力、意识攻击，全都朝着夏风轰了过去。与此同时，那名邪魅青年也动手了。只见他的手里出现了一柄锋利的古剑，紧接着身体一晃，竟然变成了两个人，犹如发动了分身天赋的桑羽，一个人瞬间就变成了两个人。夏风的注意力一直都在邪魅青年身上，看到这一幕后，他的瞳孔猛然一缩，瞬间认出了邪魅青年的天赋，并非类似桑羽的分身，而是复制人天赋。三天前，桑羽别墅中出现的那些复制人，就是他的杰作。也就是说，他早就来到了基地，一直在计划着，等待着这一刻。第115章。禁锢天赋，邪魅青年以天赋复制的另外一个自己，速度很快，比其他所有的觉醒者都快。眨眼间出现在夏风身旁，手心的古剑悍然斩下，目标正是夏风的双腿。哈哈哈哈！见到这一幕，后方邪魅青年的本体脸上猛地露出了前所未有的狰狞之意。他狞笑道：“你既然不同意，那我就斩断你的双腿，将你带回去。反正家主也说了，只要人活着带回，其他的都无所谓。等抓住了你，我会带人去追与你一起的其他两人。”其中一个应该是你的妹妹吧？等我抓住了她，我会当着你的面将她一点一点的凌迟，让你眼睁睁的看着她在绝望与痛苦中死去。对了，还有一件事情，我刚才说谎骗了你，就算你真的选了第一条路，我也不会放过你们任何一个。任何胆敢与张家作对的人，都只有一个下场，那就是死。声音还没有落下，复制人手中的古剑已经来到了夏风的双腿处，眼看就要将他的双腿斩断。但就在这时，关键时刻，空气中忽然传来了一声脆响。咔嚓，仿佛有什么东西被打碎了。那名八级觉醒者瞬间感受到了异样，脸色勃然大变，大骂道：“竟然挣脱了我的禁锢天赋，这究竟是什么怪物？”他的天赋名为禁锢，虽然等级只有 A 级，但强大程度绝对不弱于 S 级。凭借着这个天赋，他被张家看中，并且进入了核心层，后来更是被张家的家主委以重任，跟随邪魅青年一起前来抓捕夏风。在此之前，他也遇到过很多的觉醒者，各种各样的天赋都有。但在他的禁锢天赋之下，那些觉醒者几乎没有任何反抗的余地，因为他的禁锢的天赋同等级之下，连天赋为 S 级的觉醒者都能随意禁锢
，瞬间失去全部的抵抗之力，直接变成展板上的肉。可现在，禁锢天赋失效了。这个人的等级不止八级，绝对在八级之上，九级甚至是十级。现阶段怎么可能出现这样的觉醒者？难道这就是身为第一个清理光幕的觉醒者的含金量？龙国大区第一觉醒者，甚至是世界第一觉醒者的强大实力吗？那名八级觉醒者脸上露出了前所未有的惊惧，再一次发动了自己的天赋。但在夏风的眼里，他的动作太慢了。刚才夏风之所以一直没有动，就是在观察那名八级觉醒者的天赋。一般来说，觉醒者发动天赋之前都会有一个明显的动作。刚才夏风以为对方靠着眼神发动的天赋，但现在他才发现，明显不是。对方在发动天赋的时候，有一个明显的前摇，首先是眼睛直勾勾盯着自己，紧接着是手朝向自己的位置猛然握住，动作非常的隐秘。但还是被夏风捕捉到了，几乎是刹那之间，夏风迅速做出了反应，躲开了邪魅青年复制人的古剑，反而是手里的匕首划破了复制人的喉咙，紧接着身影一闪，瞬间出现在了几米之外，应该其他觉醒者轰来的天赋，直直的冲了上去。这就是夏风的应对办法，其实很简单，就是身体不断的快速移动，让对方无法捕捉，一旦无法捕捉到夏风的位置，那名八级觉醒者的天赋就废了一半。对于其他人来说，这或许很难做到，但对于夏风而言，简直太容易了！靠着汲取天赋获得的强大属性，他很轻易就能做到这点，游刃有余。从夏风被那名八级觉醒者禁锢，到邪魅青年命令复制人突袭，再到夏风挣脱禁锢、反杀复制人，整个过程看起来过了很久，但实际上仅仅只是过去了一两秒钟的时间。看到这一幕后，无论是邪魅青年还是其他的觉醒者，脸色无不大变。他挣脱了禁锢，怎么可能？李图是八级觉醒者，之前从来没有失手过。哪怕是面对与他等级一样的八级觉醒者，他也能靠着出其不意，瞬间把对方禁锢。迄今为止，还从未有人挣脱李图的天赋。这个人究竟是怎么做到的？不仅仅如此，他还反杀了张少爷的复制人，躲避了我们的攻击。他的速度怎么这么快？难道他的天赋与速度有关？之前桑宇提供的情报说他的天赋是斩击，可现在看来根本就不那样。他的天赋不是斩击，而是能提升自身的速度。我们被桑宇耍了，别让我抓住他，不然一定将他碎尸万段。让他知道戏耍我们的下场，李图，快点动手！因为太过惊恐，一些人甚至以为被桑宇耍了。因为之前桑宇告诉他们，夏风的天赋是斩击，可当真正直面夏风之后，他们顿时感觉自己被骗了。这他妈是斩击天赋，明明是与速度相关的天赋。邪魅青年的脸上再也没有了刚才的自信和镇定，大喊着那名八级觉醒者的名字，让他再次出手，把夏风禁锢。然而，李图，也就是那名八级觉醒者，他一直都在出手。不断的发动自己的天赋，试图捕捉夏风的位置，但根本做不到。夏风的速度实在太快了，一闪即逝，没有任何的轨迹可言，在他的眼中就只能看到一道道的残影。除此之外，再也没有其他。一瞬间，李图的后背直接被冷汗浸湿，整个人寒意升腾，只感觉有一股惊天寒意从脊椎骨涌出，瞬间直冲脑际。他错了，原以为借助于自己的天赋，只要耐把夏风禁锢，那他就是待宰的羔羊，不费吹灰之力就能将他抓住。带回张家，可事实似乎刚好截然相反。夏风不是羔羊，他们才是。连李图发动了天赋之后，都无法捕捉到夏风的位置，那其他人就更加做不到了。一旦被夏风近身，那后果……李图吓出了一身冷汗，想要提醒邪魅青年等人，但已经晚了，因为夏风已经迎着他们冲了过去，眨眼间便出现在身前，手中的匕首携带着锋利的刃芒，猛然划过。第116章：双重禁锢之力。匕首携带着一往无前的威势，锋芒炸裂，犹如切豆腐一般，瞬间没入了一名张家觉醒者的脖颈。那名张家觉醒者只感觉脖颈一疼，下一秒就没有知觉。第一名张家觉醒者，死！刹那间，犹如打开了潘多拉魔盒，夏风手持匕首，化身死神，不断的收割着张家觉醒者的性命。一人、两人、三人，仅仅是短短的十余秒的时间，就有七八人死在夏风的手里。邪魅青年气得脸色铁青，催促道。李图，你到底在干什么？赶快使用你的天赋将他禁锢，不然的话，人就要被他杀光了。在他的眼里，被原本是一个非常简单的计划，有李图在，轻松就能完成，把夏风抓回张家，换取家主承诺的报酬。然而，事情的发展大大出乎了他的预料。仅仅是刚动手，他们与夏风之间的实力对比，瞬间展现出了巨大的差距。不仅李图失手了，就连他带来的那些觉醒者，也没有人是夏风的一合之敌。甚至于连夏风的衣角都摸不到，人就死了。看着眼前不断倒下的张家觉醒者，邪魅青年的心都在滴血。为了招揽这些觉醒者，张家付出了巨大的代价。但现在人死了，如果不能抓住夏风，那。
那他们的这一次行动绝对血亏。李图也焦急，这个人的速度太快了，我捕捉不到他的踪迹，无法通过天赋将他禁锢住。顿了一下，他似乎是想到了什么，猛然大吼道：“张少爷，对我发动你的天赋，快一点！想要捕捉到这个人的行踪，将他禁锢和抓捕，只有这一种办法了。”邪魅青年阴沉着声音说道：“我知道。”说完，他身影一闪，瞬间出现在李图的身旁，发动了自己的天赋。几乎是下一秒，之前发生在邪魅青年身上的一幕再次出现。不过这一次不是发生在邪魅青年身上，而是变成了李图。只见李图的身形似乎晃荡了下，人瞬间一分为二，变成两个李图。桑宇的分身天赋，分身继承本体的力量；邪魅青年的复制人天赋也是一样，复制出来的对象继承了本体的天赋。两个李图全都拥有禁锢天赋。这一次，我看你怎么逃！有了邪魅青年的帮助，李图信心倍增，脸色也变得狰狞起来，再次发动禁锢天赋，试图捕捉到下风。而李图的复制人。也与他的本体做出了一模一样的动作。早在之前，夏风、夏如、刘涛三人在桑宇的别墅门口第一次见到复制人天赋的时候，刘涛就说过一句话：“如果把复制人天赋用在夏风身上，那两个夏风岂不是直接无敌了？”因为两个夏风并非简单的一加一，而是呈现指数形式的递增。现在的李图也是一样，有了复制人的加入后，他顿时感觉身上的有力骤减，夏风的身形也不得不那么难以捕捉。接连失败了几次后，在场中的张家觉醒者。被夏风杀的只剩下三分之一的时候，他终于成功了。这次看你怎么跑！李图顺利禁锢住了夏风，紧接着是他的复制人，同样也成功了。他凝声道：“双重禁锢加深，你就在就强大，等级再高也没有用，乖乖束手就擒吧，张少爷，快点出手！”事实上，在李图喊出声之前，邪魅青年就已经出手了，对着自己使用了天赋，复制了另外一个自己，并且本体也动了，一个本体，一个复制人，一左一右扑向夏风。与此同时，剩下的张家觉醒者也稳定心神，组织起了反击。这是他们唯一的计划。如果不能成功，那就只能等死了，因为他们心里清楚，在夏风犹如鬼魅的速度面前，他们连逃脱的机会都没有。所以不成功，那便是死。看着邪魅青年手持古剑杀来，还有其他张家觉醒者的天赋攻击，夏风的脸上没有任何变化，毫无波澜。他尝试着挣扎一下八级觉醒者李图施加的禁锢。这一次禁锢的力度远远超过了刚才的那一次，甚至不只是双倍，而是三倍。心里不由得感慨，眼前这个邪魅青年的复制人天赋确实强大，不知道杀了他之后能不能把天赋爆出来。这个想法刚一出现，瞬间就生根发芽，茁壮成长，快速长成了一棵参天大树，连带着夏风看邪魅青年的目光都亮了起来。如果能把邪魅青年的技能爆出来，那桑宇手中的那几只变异胳膊灵将再也没有威胁。看着已经静止身前的邪魅青年。夏风笑了，以为本体和复制体同时施展禁锢天赋就能将我禁锢，你们太天真了。今天我就让你们看看龙国大区第一觉醒者的强大。话音还没有落下，夏风直接爆发了全力，手心紧握住的匕首瞬间爆发了一道璀璨的刃芒。几乎是同一时间，他又发动了技能重击和幻境制造。天赋和技能，这才是觉醒者真正强大的地方。相比之下，等级和升级带来的面板属性增强，那些都是次要的。李图的禁锢之力看不见摸不着，就像空气一样，空气受到冲击会流动。禁锢之力遭受更加强大的力量时，也能被撕裂。在夏风的刃芒之下，咔嚓，又是一声脆响传出，与之前一模一样的事情再次发生了。夏风直接以全力挣脱了禁锢之力的束缚，将这股力量撕扯得粉碎。怎么可能？这怎么可能？李图脸色大变，瞳孔巨震，尖叫道：“这绝对不可能！如果是只有他的本体，那夏风挣脱了禁锢之力。”他倒还想得通，可以接受，毕竟夏风是第一个清理光幕的觉醒者，也是龙国第一觉醒者。但是在邪魅青年给他施加了复制人天赋后，本体加上复制人双重禁锢之力，竟然还是被夏风挣脱了。李图瞬间怀疑人生，但就在下一秒，他像是想到了什么，猛然大喊道：“张少爷，危险！立刻退后！”第117章，爆技能了。邪魅青年听到李图的话，心里暗暗叫苦，他也想退后。但已经不是他想退就能退的了，脑海剧烈晃荡，仿佛遭遇了一股无形力量的攻击，随时可能失去意识和思考能力。对于这种感觉，邪魅青年心里太清楚了。他遇到了类似于幻境之类的攻击手段，心里不由得暗骂：该死的桑宇，竟然没有说夏风拥有幻境类技能，只能说桑宇对他存有戒心。邪魅青年又何尝不是呢？不然的话，他也不会打破桑宇原本制定的计划，擅自带走苏云婉，引出夏风，独自带着张家的觉醒者面对了。可惜，聪明反被聪明误。他对于自己这一边的实力太过自信，从而低估了夏风。感受着越发晃荡的大脑
，邪魅青年终于露出了绝望之意。如果时间可以回溯，如果可以重新选择，在他再来一次的计划，他绝对不会擅自面对夏风，至少也要让桑榆打头阵。心里涌现出了强烈的悔意，甚至于他根本就不应该接受这一项任务。只可惜现在后悔已经没有用了。几乎就在下一秒，邪魅青年的意识拆穿沉沦，被拉入了夏风制造的幻境中。与此同时，夏风也挥舞着匕首赶到了。鲜血顿时飞溅，邪魅青年死，触发天赋暴击，暴击点85叮，你杀死一名觉醒者，汲取技能发动，获得技能复制人。几乎就在杀死邪魅青年的瞬间，夏风的耳边也响起了熟悉的声音，他瞬间欣喜若狂，居然真的成功了。原本也就是想一下，看能不能获得邪魅青年的天赋，夏风做梦也没有想到，直接一发入魂，想什么来什么。打开面板，夏风。龙国大区居民，等级十级幺二八二五零零，力量七十五，体质八十四，精神七十九，速度八十三，天赋一属性暴击 S 级，每一次升级时有一定几率让自己的属性值产生暴击，暴击数值五杠二十。天赋二汲取 X 级，在击杀怪物有一定几率掠过怪物本身的属性、特性、技能。注：技能可以提取并附加在装备上。技能。重击二级，二十分之三，用力挥动手中的武器，对目标造成 160% 的伤害。技能幻境制造二级，十分之七，制造一个幻境，将他人拉入到幻境之中。技能复制人一级，零十，以本体为单位，制造出一个复制体，继承本体的面板属性。部分天赋和技能可以对自身使用，也可以对他人使用。有了复制人天赋，夏风将不再忌惮桑雨，更不会忌惮那几只人工变异哥布林。憋屈了这么久，终于可以报仇了。随即，他的目光转向了李图以及剩下的那些张家觉醒者身上，强烈的杀机几乎化作了实质。死了，张少爷死了？怎么可能？之前是张家大少，现在又死了一个主家少爷，全都死在这个人的手上，他怎么敢？如今人死了，我们该怎么办？哪怕是真的抓住了这个人，将他带回张家，张家也不会饶恕我们的。怎么办？该怎么办？逃，再不逃就没命了。李图和剩下的张家觉醒者。看着邪魅青年被夏风杀死，瞬间被震慑住了，眼神中露出了前所未有的惊恐，有对夏风的恐惧，但更多的是源自张家。他们都是张家招募的觉醒者，之所以跟随邪魅青年，一个原因是为了抓住夏风，另外一个原因就是保护邪魅青年。可现在邪魅青年却死了，哪怕是他们任务成功，真的抓住了夏风，一旦回去，只有死路一条。因为在张家的眼里，夏风的命远远比不上邪魅青年。想到这里。李图以及剩下的那些觉醒者没有丝毫的迟疑，转身就跑，几乎爆发了全部的潜力，眨眼间就消失不见，只剩下了夏风以及满地的尸体。夏风看着他们消失的背影，不由得摇头：“算了，放你们一马，但下次别再让我看到，不然统统干掉。”他俯下身，拾起邪魅青年的那一把古剑，名称“青铜古剑”，攻击3 2至三十附带技能“剑气”，剑气。使用青铜古剑攻击时，有一定几率爆发出剑气，切筋断玉，无坚不摧。看着手中这把剑的属性，夏风眼睛都亮了。唐刀的攻击力最多才加了5点，可眼前的这把剑居然加了足足有35点。品阶不仅远超唐刀，就连他手里的匕首也是被远远的甩开。这么好的宝物，居然落在了邪魅青年的手里，简直就是糟蹋了宝物。如果夏风一早就得到这把剑，估计他效率更快。李图和那些觉醒者根本就没有任何逃脱的计划。一剑斩过去，剑气一出，全部杀光了。这一趟的收获太丰盛了，不仅获得了邪魅青年的天赋，还获得了一把好剑。夏风信心倍增，把古剑收起来，朝着夏如、刘涛、苏云婉离开的方向，爆发出最快的速度追了上去。他们刚走没有多久，应该能追得上。半个小时后，夏风路过了一座铁桥，在桥上看到了夏如、刘涛、苏云婉乘坐的车。不是此时，车子早已变成了一堆废铁。车头的位置还有一个巨大的爪印，似乎是被什么怪物以近乎碾压的蛮力将车头撕裂了。仅仅是一眼，夏风就猜到了怪物的身份——哥布林。如果只是普通的哥布林，哪怕是等级达到了精英，夏风也不担心。以夏如七级觉醒者的力量，配合寒冰血脉，完全可以应对。可夏风担心，夏如、刘涛、苏云婉他们遇见的是变异哥布林，甚至于是遇见了桑雨。无论是哪一种，他们都不可能全身而退。如果是后者，那现在估计已经被挟持了，就如之前桑雨挟持苏云婉一样。第118章剑气技能。夏风压下心里的担忧，放出全部的感知
，开始搜寻这三人的踪迹，寻找一些可能留下的蛛丝马迹。然而就在这时，桥头的位置出现了一道巨大的怪物身影。他出现后，并没有冲着夏风扑过去，而是像挑衅一般大声嘶吼：“吼吼吼！”紧接着转头，迅速消失在夏风的视野里面。夏风脸色猛然一沉，因为这忽然出现的巨大怪物身影，就是一只人工变异哥布林。最坏的猜测出现了：夏如、刘涛、苏云婉三人。果然落在了桑宇的手里。如果是之前的夏风，或许会权衡一番，毕竟以他的实力，根本就不是桑宇手下那几只人工变异哥布林的对手。但现在有了复制人技能和青铜古剑，夏风丝毫不惧。他看准那一只人工变异哥布林离开的方向，瞬间爆发出了全部的速度，追了上去。人工变异哥布林留下的痕迹太明显，几乎不存在追丢的可能。夏风一直沿着痕迹追进了山里。然而，当他来到深处的时候，脚步却忽然放缓了下来。因为这个时候，四处响起了急促的嘶吼声。上一次听到如此密集的嘶吼声，还是在学校，一次性聚集了上百只哥布林。之所以出现那么多的哥布林，那是因为学校里面有一处光幕存在。可这个地方不可能存在光幕，如果有的话，桑榆也不会拉夏风入伙，让夏风帮助他寻找光幕了。所以，真相可能就是桑榆把附近所有的哥布林都吸引过来了。那个家伙究竟想要干什么？夏风阴沉着声音说道：“难道这准备靠着这些哥布林？”发起对其他觉醒者基地的袭击吗？他的心情变得急切起来，骤然加快了速度，又深入了一段距离。当夏风来到一片空地的时候，终于看到了那只人工变异哥布林。除此之外，还有另外的几只人工变异哥布林也在，正在用一双双绿油油的眼睛直勾勾地盯着夏风。四周聚集起来的那些数量众多的哥布林，似乎就是由这几只人工变异哥布林吸引来的。夏风目光一转，瞬间看到了桑宇、夏如、刘涛、苏云婉。同样的，桑榆也看到了夏风，正笑盈盈地看着他。而夏如、刘涛、苏云婉身后还有一只人工变异哥布林，负责看守三人。似乎只要他们敢逃走，人工变异哥布林就会出手。夏风又见面了。桑榆看着夏风一步一步走来，距离上次一别已经过去了三天时间。我的那个提议，你考虑的怎么样了？夏风自然明白桑榆的意思，也知道他的那个提议是什么，就是想要让夏风加入他，一起创造一番霸业。我拒绝。夏风摇头，几乎没有太多的迟疑。听到他的话之后，桑宇的脸色以肉眼可见的速度沉了下去，冷冷说道：“夏风，看在你身为龙国大区第一觉醒者的份上，我对你已经非常客气了，但你不该一而再、再而三的拒绝我。我最后问你一遍，你答应还是不答应？”说话之间，站在夏如、刘涛、苏云婉身上的那只人工变异哥布林，似乎是忽然收到了什么命令，竟然动了。他伸出巨大爪子，快速抓起没有任何抵抗能力的刘，缓缓抓向了嘴边。紧接着张开了血盆大口，但并未把刘涛直接吃下去，而是在等待着下一道命令。我靠，好臭！这怪物是有多久没有刷牙了？刘涛只感觉一股恶臭从人工变异哥布林的口中传来，心里倒是没有太多害怕，但更多的是恶心，差点就被熏吐了。夏风，你别理会我，赶紧逃！他一边强忍住恶心，一边大喊道：“我就不信这王八蛋真的敢命令，让这只哥布林吃了我！”桑宇听到他的话，嘴角露出了一丝冷意。是吗？随着他的声音落下，那只人工变异哥布林再一次动了，抓着刘涛缓缓送进嘴里。刘涛差点吓尿，大声求救：“夏风，救我！”夏风，夏如、苏云婉，你的嘴不是挺硬的吗？怎么就是求饶了？桑宇看着夏风，一字一顿，语气严肃说道：“这是你最后一次机会，究竟要不要加入我？我的耐心已经耗尽，想好了再回答。”这话一出，夏风还没有做出反应。反而是夏如和苏云婉先急了。夏风，你不能听他的。桑榆已经召集了所有数十里之内所有的哥布林，他企图借助哥布的力量，发动对其他觉醒者基地的袭击，达到扩张的目的。到时候肯定会有很多的觉醒者和普通人死去。你如果答应加入了桑榆，那跟杀人凶手有什么分别？说这话的是苏云婉，他对于桑榆的计划知根知底，因为这是桑榆亲口跟他说的。与邀请夏风一样，桑榆也邀请过他，但被拒绝了。苏云婉也不想夏风加入。然而，他的话刚说完，人也变得和刘涛一样，被哥布林的手掌抓了起来，朝着嘴巴里面塞过去。夏如虽然没有说话，但他的下场也是一样的。眼看三人就要命丧哥布林之口，夏风终于坐不住了，开口说道：“你放了他们，我答应加入。”抓住刘涛、夏如、苏云婉的那只人工变异哥布林，停下了手里的动作。桑榆也狞笑了起来。再这样该多好！随着他的声音落下，刘涛、夏如、苏云婉三人被那只人工变异哥布林放在了地上。几乎就是下一秒时间，夏风蓦然动了，爆发了全部的速度，犹如瞬移一般，出现在了那只人工变异哥布林身旁，手中紧握着的不是唐刀，也不是匕首。
，而是从邪魅青年那里获得的青铜古剑。技能：重击。技能：幻境制造。夏风展出青铜古剑的同时，瞬间使用了两个技能。与此同时，锋利的剑气从青铜古剑的剑尖爆发，席卷而起。明明是第一次挥动青铜古剑，但直接激发了青铜古剑附带的技能剑气。夏风也有些诧异自己的运气，信心顿时倍增。第幺幺九章：抽身暴退。青铜古剑，剑气技能。重击，幻境制造。夏风现在拥有的品阶最高的武器，以及仅有的三项技能，瞬间爆发，凝聚成了一股无可匹敌的力量，瞬间洞穿了哥布林。这一次人工变异哥布林，等级在精英之上，几乎是夏风的双倍。再加上变异，人工驯养早已变得皮糙肉厚，寻常的武器几乎不可能破防。但此时，他竟然被夏风一剑洞穿了身体，由青铜古剑携带的剑气在他的体内疯狂肆虐，顷刻间便将他坚硬的身体撕碎。砰的一下。炸成了无数的碎片，这突如其来的一幕，不仅仅是夏如、刘涛、苏云婉、桑榆几人，就连夏风也看傻眼了。一般条件下，夏风哪怕是拥有青铜古剑，也不可能战胜人工变异哥布林的。三天前，他之所以能成功斩杀一只，那是占据了天时地利人和，再加上运气成分。原本以为那样的运气已经用光了，不可能再有第二次。可现在，夏风的语气又爆发了。按照百分率激发的剑气，他第一次挥剑就出现了。配合强大的面板属性，重击与幻境制造，竟然又杀了一只人工变异哥布林，连夏风自己都觉得不可思议。刘涛、夏如、苏云婉更是仿佛见了鬼一般，看着人工变异哥布林洒落的绿色血雨，目光转而落在夏风的身上。这才多久没见？也就两个多小时吧。夏风似乎又更强大了。如果说之前的那一次是运气，那么这次呢？苏云婉欣喜若狂，激动道：“夏风，难道你已经拥有了战胜人工变异哥布林的力量了？”夏风讪笑：“如果我说这也是运气，你信吗？”青铜古剑的剑气技能第一下就出了，不是运气是什么？苏云婉听到他的话，瞬间呆滞在原地。另外一边，桑宇也反应了过来，他的表情与刘涛、夏如、苏云婉截然不同，脸上的愤怒恨不得把夏风撕碎。使用那么多人的尸体，最后就只出现了这么几只变异哥布林，结果死在夏风手上的就有两只。这几天，桑宇已经极力控制自己，不轻易放出人工变异哥布林。目的就是不想重蹈三天前的那一次覆辙，这已经是他唯一剩下的力量，还指望着这几只变异哥布林帮助他攻城拔寨、扩张基地呢。可结果现在又有一只人工变异哥布林死在了夏风的手上，桑宇的心都在滴血，他盯着夏风，双目喷火，凌厉的杀机几乎凝聚成了实质，咬牙切齿道：“夏风，我要你死！”直到此时，桑宇也终于意识到了一个问题：他对于夏风的拉拢已经失败，夏风不可能加入他。非但如此。夏风还有可能站在他的对立面，与他作对，阻挡他利用哥布林袭击其他的觉醒者基地，所以必须在这里杀了夏风。既然得不到，那就必须毁掉。桑榆已经下定了决心，他指着夏风，瞬间对剩下的人工变异哥布林下达了命令：上，杀了他！几乎就在声音响起的刹那，剩下的几只人工变异哥布林就冲向了夏风，在巨大的嘶吼声中，手里的木棒和石斧已经悍然砸下。危急关头，夏风一把抓住刘涛，抽身暴退。夏如和苏云婉紧随其后，他们的反应已经足够迅速了，但是在巨大的实力差距面前，还是差点被几只变异哥布林的力量席卷其中。夏风目光前所未有的凝重，你们先走，我来对付他们。话还没有说完，直接被夏如打断：“我不走，我留下帮你。”苏云婉附和道：“我也不走，这些人工驯养出来的变异哥布林太可怕了，你一个人的力量根本不是他们的对手，我们留下来联手一起对付，或许还有一线生机。”刘涛左右为难。他倒是想走，可四周遍地都是哥布林。如果没有夏风、夏如、苏云婉，他估计没有走出多远，直接就成了哥布林的点心。可如果留下来，他也是一个拖油瓶，一旦被战斗的余波卷入，估计当场领盒饭。所以走也不是，留也不是。就在几人谈论之际，那些变异哥布林已经再次袭来。夏风脸色变得更加焦急：“你们快走，我有办法对付他们。反而是你们留下来，会连累我，放不开手脚。”夏如、苏云婉明显不信。之前就是这个借口，现在还有这个借口，你自己都说了，刚才那次斩杀人工变异哥布林是运气，难道你的办法就是运气？夏风也看到了他们的表情，心里十分无奈，只能暴露自己新得到的复制人技能。下一秒，只见夏风的身形晃荡了几下，紧接着他整个人就一分为二，从一个夏风变成了两个夏风。夏如、苏云婉、刘涛，类似的一幕，三人之前也见到过，就是桑榆使用分身天赋的时候，但那个时候的桑榆有七个。现在夏风却只有两个，夏如下意识道：“这是分身。”夏风摇头：“不是分身，而是复制人。”
。刘涛愣了一下，随即猛然惊呼：“复制人！这么说，我之前的那些话都成真了？”夏如也爪盯着刘涛，嘴巴大张，震惊的足以塞下一颗鸭蛋。之前夏风描述完复制人天赋的强大后，刘涛当时就说了一句：“如果对夏风使用，让一个夏风变成两个夏风，岂不是无敌了？只不过是随口一说，可现在竟然成真了。”言出法随吗？三人中只有苏云婉一脸疑惑。他看看夏风，看看夏如，接着又看看刘涛。什么复制人？什么成真了？你之前究竟说了些什么？刘涛没有说话，他和夏如对视一眼。下一秒，两人几乎做出了一个相同的举动，异口同声道：“走！”声音还没有落下，人已经转身跑了，顺便还把一脸蒙圈的苏云婉带上。苏云婉见到三人离开，夏风也松了一口气。他与复制体一起。非但没有后退，反而握着青铜古剑杀向了变异哥布林。只要吸引了这些变异哥布林的注意力，那夏如、刘涛、苏云婉三人便安全了。第120章，那就看谁先死。夏风心里的打算是以自己为诱饵，吸引桑宇和那几只人工变异哥布林的注意，让夏如、刘涛、苏云婉三人安全逃离。虽然苏云婉被禁锢，无法发挥全部的实力，但有夏如在，只要不是遇见这几只变异哥布林，其他的那些普通哥布林完全有能力对付。可事实上，夏风纯属是自己想多了，因为他杀了一只人工变异哥布林，此时的桑宇恨不得杀了他而后快，直接将他当成了第一目标，眼里只有他，根本就没有夏如、刘涛、苏云婉三人。同样的，那几只变异哥布林也是，眼里只有夏风，绿油油的眼睛里面竟然泛起了一丝丝的猩红，朝着夏风杀了过去。其中最为强壮的一只人工变异哥布林，它的速度最快，犹如瞬一般，似乎可以分辨出谁是本体，谁是复制体。眨眼间便出现在夏风的本体身侧，手里的石斧猛然挥出，夏风只感觉身旁刮起一股恐怖的劲风，本能的以手中的情头古剑抵仗，下一秒石斧就砸在了青铜古剑之上，强横无比的力量直接将青铜古剑的剑身砸得弯曲下去，然后再砸在夏风身上，余威不减，带着夏风飞出了数米之远。好强的力量！夏风瞳孔巨震，心里瞬间掀起了滔天巨浪。如果不是他刚才下意识的举动，真的正面挨上这一下。绝对重伤，直接失去战斗力都有可能。要知道，夏风如今的等级足足有十级，远超其他的觉醒者。之前在酒店的时候，硬抗酒店管理者的一击，跟着没有人一样。可现在面对这一只人工变异哥布林，不仅品阶极高的青铜古剑无法抵挡，就连他也被对方一记石斧直接劈飞了。夏风心里瞬间便有了一个权衡，绝对不能挨到一下，哪怕是被人工变异哥布林手里的石斧蹭到一下都不行。对方轻轻的一下，换成是他。或许直接重伤，但现在是战斗，瞬息万变，由不得夏风多想。因为这个时候几乎就在人刚落地，其他的几只人工变异哥布林已经杀了过来，逼近到了夏风的四周，手里的石斧和木棍悍然砸下。见到这一幕，桑宇的脸色陡然狰狞了起来，猛然喝道：“夏风，这就是与我作对的下场，给我死！”夏风脸色阴沉的可怕，四周都是人工变异哥布林，因为刚才的那一下，他已经被逼入了绝境，再无逃脱的可能。既然如此。那就看谁先死。他也露出了狰狞之色。几只人工变异哥布林一起出手，防肯定是防不住的。就算能防得住第一下，也防不住第二下。既然如此，那就放弃防御，全力进攻。反正现在夏如、刘涛、苏云婉三人也离开了，正好可以放开手脚。几乎是下一秒，夏风没有选择防御，而是握紧手里的青铜古剑，直直朝着正前方的一只人工变异哥布林砍了过去，并且使用了重击与幻境制造两个技能。不过这次运气差了点。青铜古剑没有激发附带的剑气技能，与此同时，复制体也与夏风做出了相同的动作，仿佛心意相通，也使用了技能。而令夏风诧异的是，他的运气不好，但复制体的运气却是爆棚，手中的青铜古剑骤然爆发出了一股凌厉的剑气，剑还没有落下，但剑气却已经袭肩而起，直接洞穿了目标人工变异哥布林的皮肤，轰入身体内部，将人工变异哥布林的躯体搅得粉碎。于是乎，与之前类似的一幕再次出现。绿色的血雨再次出现，复制体的这一剑不仅杀了目标人工变异哥布林，同时还缓解了夏风的危机。因为其余的几只人工变异哥布林见到同伴死亡，竟然瞬间放弃了夏风，调转矛头，齐齐的杀向了复制体。就连那只最强大的人工变异哥布林也是，口中发出愤的嘶吼声，迅速逼近复制体，扬起手心的石斧，猛然劈下。复制体已经尽力闪躲，但没有用，所有的人工变异哥布林一起出手，连本体都无法闪过。更何况是复制体，直接被恐怖的力量劈成了碎渣。不过夏风的危机却是得以接触，瞬间退到了安全区域。哈哈哈哈！天助我也！他再也压制不住心里的激动，大笑了起来。
因为他已经找到了这几只人工变异哥布林的弱点，如果利用的好，绝对能轻易获胜。刚才的情况，几只人工变异哥布林无疑是接受到了桑宇的命令，让他们杀死夏风。可当同伴死亡的时候，他们竟然放弃了夏风，转而攻击复制体，将其击杀。那夏风完全可以以自己为诱饵，再让复制体发起绝杀。只要每一次都让复制体击杀人工变异哥布林，那夏风就不会有危险。说做就做，下一秒。夏风再次对自己使用了复制体技能，只见他的身体晃荡了几下，紧接着就出现了两个一模一样的夏风，然后齐齐杀向了一只人工变异哥布林，杀了他，快杀了他！看到又有一只人工变异哥布林死亡，桑宇整个人都已经变得有些疯狂，一张脸近乎扭曲，嘶吼道：“我要他死，要他死！”剩下的那些人工变异哥布林瞬间接受到了命令，直接掠过了复制体，全部对夏风出手。正如夏风想的那样。他们能分辨出谁是本体与复制体，然而这正是夏风想要达到的效果。以身作饵，让所有的人工变异哥布林对他动手，与想象的几乎一样。夏风瞬间陷入了包围圈，被所有的人工变异哥布林集火攻击。不过夏风的脸上没有丝毫的惊慌，他效仿之间那样，与复制体一起对着其中一只人工变异哥布林出手。这一次，无论是本体还是复制体，运气都不太好。青铜古剑附带的剑气技能没有激发。虽然如此。但当两把青铜古剑的力量同时爆发的时候，恐怖的力量凝聚在一个点，瞬间撕碎了目标的身体。第121章，复制体。只听到一道犹如布帛被撕裂的声音响起，被夏风和复制体联手攻击的那一只人工变异哥布林瞬间裂开，身体化作碎片飞溅，绿色的血雨骤然洒落。这已经是夏风出手之后斩杀的第三只人工变异哥布林，剩下的人工变异哥布林仅剩下了四只，而且与预想的一样。夏风在最后的关头收敛了一些力量，让复制体完成了最终的绝杀，等于是告诉剩余的四只人工变异哥布林，杀死他们同伴的是复制体。几乎是下一秒，他们就放弃了夏风，直接抛弃了桑宇下达的命令，转而攻击复制体。四只人工变异哥布林一起出手，复制体再一次被干掉，但夏风却再一次安全了。他目光闪烁，不再选择被动，而是主动出手，对着自己使用复制体技能。当出现了两个夏风之后。直接杀向了距离最近的一只人工变异哥布林。与夏风相比，此时的桑宇却是仿佛是彻底的疯了。他从酒店管理者那里接过控制权后，一共就获得了八只人工变异哥布林。之前在监狱的时候死了一只，现在又被夏风杀了三只，只剩下了一半。这可是他麾下最强大的力量。桑宇还准备凭借这股力量扩大基地，袭击附近的其他觉醒者基地，达成他心里的最高理想。可现在这股力量直接失去了一半，他怎么可能不怒？又怎么可能不疯狂？夏风，我要杀了你！桑宇心里的愤怒几乎都化成了实质。他想不通，夏风与人工变异哥布林之间，无论是等级、力量、速度，还是其他的方面，人工变异哥布林几乎都碾压夏风。可为什么就是无法杀死夏风，反而被他反杀了三只？同样也想不通，为什么每当到最为关键的那一步的的时候，只需要挥下手中的石斧，就能把夏风砸成肉酱？可人工变异哥布林最后都忽然停下了，放弃本体，转而攻击复制体。为什么？这一切究竟是为什么？桑宇第一次对麾下的人工变异哥布林产生了质疑。既然人工变异哥布林靠不住，那他便亲自上。下一秒，他也抽出了利剑，并且使用了分身天赋，瞬间变成了七个桑宇，与剩下的四只人工变异哥布林配合，齐齐攻向夏风。桑宇的动作自然不可能瞒过夏风，他看都没有看桑宇一眼。作为龙国大区等级最高的十级觉醒者，岂会将桑宇这个小小的七级觉醒者放在眼里？此时的夏风。眼里只有剩下的四只人工变异哥布林，这是桑宇最后的力量。一旦杀了他们，那桑宇就犹如砧板上的肉，将不足为惧。几乎是下一秒，夏风动了，复制体技能发动，本体和复制体同时攻向其中最为强大的那只人工变异哥布林。与此同时，重击技能、幻境制造技能也发动了，而且这一次，本体和复制体的运气都非常好，竟然都激发了青铜古剑附带的剑气技能，甚至于还触发了暴击天赋，触发天赋暴击，暴击点95。这绝对是夏风线目前能使出来的最强一击，不，本体加上复制体等于是两次攻击。饶是那只最强壮的人工变异哥布林，皮肤犹如钢铁一般坚硬，但面对夏风最为强大的两次攻击，身体也脆弱的犹如豆腐，瞬间就被撕裂。甚至于，就连旁边一直离得近的人工变异哥布林也遭到了波及，直接失去了一半的身体。虽然没死，但已经失去了全部的战斗力。至于桑宇，早在两道剑气爆发的那一刻，他就吓得退后了，不然的话。他也会被波及到，直接被撕碎。此刻，桑宇的眼里已经再也没有之前的愤怒和疯狂，取而代之是惊恐，前所未有的惊恐。
因为他能指挥的人工变异哥布林只剩下了最后两只，之前七只人工变异哥布林都没能奈何得了下风，现在只剩下两只，那就更加奈何不了。这一场遭遇战，胜负已定。桑宇的心里已经萌生了退意，甚至都忘记了给剩下的两只变异哥布林下达命令。这么好的机会，下风自然是不可能放过的。下一秒，他与复制体已经杀向了最后的两只人工变异哥布林。哪怕是没有触发暴击天赋，也没有触发青铜古剑的剑气技能。但这次的对手只有两只，下风毫无压力，就算是让本体和复制体分开，也能获得最后的胜利。但他没有选择这么做，先合力杀了其中一只，然后直奔另外一只。见到人工变异哥布林又死了一只，只剩下了最后一只，桑宇再也没有犹豫，转身就跑，心底只剩下了前所未有的惊恐。然而就在这时，附近的树林仿佛活了过来，一条条的藤蔓猛地从各个角落窜出，径直刺向桑宇。与此同时，四周的温度也开始以肉眼可见的速度骤降，瞬间便降至了冰点。无尽的冰字凝聚，沿着桑宇的双腿，瞬间便扩散到了他的全身，眨眼间便将他冻成了一座冰雕。下一秒，那些急速刺来的藤蔓也终于抵达，直接将冰雕捆了起来，绑得严严实实的。等所有的一切完毕，前方忽然走来三道身影，正是夏如、刘涛、苏云婉三人。这段时间，夏如和刘涛也没有闲着。一边抵抗四周不断出现的哥布林，一边帮助苏云婉解除身体的禁锢之力。费尽了九牛二虎之力后，苏云婉终于重新获得了行动能力。因为担心下风，三人便停止逃窜，小心翼翼的返回。没有想到，竟然发现了一个意外之喜，遭遇了逃跑的下风。夏如和苏云婉联手，直接将人束缚住。失去了麾下的人工变异哥布林，甚至都不用下风出手，夏如和苏云婉就能把桑宇按得死死的。此时，三人的脸上都露出了欣喜之色。既然桑宇选择了逃跑，身边也没有带着人工变异哥布林，那就只有一种可能：夏风已经赢了。这个想法刚刚出现，下一秒，三人就看到了追过来的夏风。第122章返回基地室。夏如、刘涛、苏云婉看到了夏风，同样的，夏风也看到了三人以及被捆绑成了粽子的桑宇，心里微微有些诧异。他们三人应该是担忧自己的安危，所以才返回来。可桑宇呢？堂堂觉醒者基地的首领，怎么成这样了？又是冰封，又是藤蔓捆绑，哪里还有身为首领的威严？稍微细想了一下，夏风瞬间就明白了其中的缘由，应该是桑宇逃到了这个地方，刚好撞见了因为夏风返回的夏如、刘涛、苏云婉三人，所以才会变成这样。失去了全部人工变异哥布林的桑宇，只是一个七级觉醒者，同时七级觉醒者如果是在单打独斗的情况下，桑宇甚至无法做到压制夏如和苏云婉中的任何一个，毕竟夏如和苏云婉的天赋可都达到了 S 级。桑宇的分身天赋虽然厉害，但绝对不是 S 级。哥，你没事吧？夏如第一个从震惊中回过神来，直接冲着夏风跑过来，围着夏风反复打量了好几圈。等看清楚夏风身上的血都是绿色的时候，他终于松了一口气，心里的担忧彻底放了下来。绿色的血只能是哥布林的。夏风没事。刘涛和苏云婉也走上前，直勾勾地盯着夏风，眼睛冒光。夏风笑了笑，看什么呢？那么多的人工哥布林，全被你一个人解决了。苏云婉率先开口道：“虽然他的心里已经有了答案，桑宇狼狈逃窜，身边没有带着他操控的人工变异哥布林，夏风的身上又全是哥布林的血，所以不出意料，那些人工变异哥布林应该是全灭了。然而苏云婉始终有些无法相信，那么强大的对手竟然被夏风打败了。明明他之前还没有这么强大的，不然的话也不会被逼着逃离觉醒者基地了。”苏云婉无法相信，但刘涛却是截然相反，坚信能赢。我说什么来着？我之前说了什么来着？他眸子闪烁，脸上带着前所未有的兴奋。如果夏风获得了复制人天赋，那直接无敌了。什么桑宇，什么人工变异哥布林，直接碾压过去就完事了。看到了没有？全被我说中了。他一口一个无敌，接着再一口一个碾压，仿佛全灭人工变异哥布林的人是他，而不是夏风。如今危机解除，夏风紧绷的心也放松了下来，笑着恭维了一句：“对对对，你说的对。如果没有你，说不定还赢不了呢。”刘涛欣然接受了这一句恭维，得意道：“那是当然。”夏风摇了摇头，没有继续理他，目光转而是看向了桑宇，然后问道：“这个人怎么处理？”虽然没有明说，但夏如和刘涛心里都非常清楚，夏风是在询问苏云婉。于是两人的目光也齐齐望了过去。苏云婉看着桑宇，脸色有些复杂，随即说道：“其实很多的事情我都隐瞒了你们。”就在他准备说出苏家与桑家渊源的时候，夏风打断他：“那些事情你既然选择了隐瞒。”那肯定有你的原因，不说出来也没有关系。每个人都有秘密，你有，我也有。苏云婉感激的望了夏风一样，张了张嘴，想要说些什么，但喉咙像是被堵住了一般
，只是说了两个字：“谢谢。”夏风摇头，不用。然而就在这时，夏如和刘涛一左一右，目光直勾勾的盯着夏风。夏如率先开口道：“哥，你难道隐藏了什么我不知道的秘密？”刘涛也附和道：“是啊，夏风，我们认识这么久了，你究竟隐藏了那些秘密？不如说出来让我听听。”夏风翻了个白眼，他最大的秘密无疑就是重生的事情，可这种事情怎么可能对其他人说？没有理会夏如和刘涛，夏风看着苏云婉，又问道：“这个人究竟该如何处置？就由你来决定吧。”几乎是一瞬间，苏云婉似乎是下定了某种决心，开口道：“带回基地，将他交给桑葚。”夏风点点头，既然说了交给苏云婉处置，那他就不会阻止，因为那几只人工变异哥布林的关系，山林之间聚集了无数的哥布林，有低级的、中级的、高级的，也有几只精英级别的，这绝对是一个升级的好地方。但此时，夏风。夏如、苏云婉，谁也没有那个心情。三人直接带着桑雨返回了基地。到重新进入基地的时候，已经是黑夜。看着熟悉的一切，夏风仿佛有种隔世的感觉。之前进入这个地方，他被觉醒者基地的三把手酒店管理者针对、诬陷，直接引发了基地的变故。酒店管理者死亡，桑雨性情大变。如今仅仅是过去了三天时间，但所有的一切都变了。桑雨被抓住，夏风也不再是三天前的那个夏风了。获得了不复制人天赋后。他变得更加强大，几乎没有停留，随即又带着桑雨直奔别墅，放到了守卫的觉醒者后，几人成功进入别墅，还没有进门，便听到了桑葚喊声：“放我出去！你们放我出去！你们这些帮凶，杀人凶手，灭绝人性！”夏风听着桑葚的喊声，很是无奈，朝着苏云婉问道：“这三天时间，难道他就是一直这么大声喊的吗？”苏云婉点头：“对，没有停下来过。”夏如和刘涛瞬间露出诧异的表情，喊了三天，竟然还这么有活力。关键是，居然没有人堵住他的嘴巴。桑宇对待其他人或许很无情，但对待他的这个弟弟却是非常的不错。换成其他人，估计早就大义灭亲了。几人进入别墅，终于有人肯现身了。我告诉你们，桑葚看到夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人，刚开始还以为是桑宇的手下，刚准备开骂，但下一秒他就看清楚了四人的模样，即将出口的骂声瞬间吞咽了回去，陡然变成了惊呼声。怎么是你们？苏云婉，你不是被抓住了吗？夏风，你不是逃出基地了吗？怎么又回来了？等等，难道是复制人？第123章，快快现出原形！桑葚呆呆地看着前方的几人，怒火中烧。该死的张家，竟然打算使用这样的方式骗我，看不起谁呢？你们绝对是复制人，我已经识破了你们的真身，还不快快现出原形？怎么不敢吗？如果不敢的话，那就赶紧给老子滚！苏云婉面无表情，仿佛早已经习惯了。夏风和夏如嘴角狠狠一抽，很想把他的这张嘴堵起来。以前怎么没有发现这个家伙这么吵闹呢？刘涛直接忍不住，先是脱下鞋子，然后再贴下袜子，一边走上前，一边不满的说道：“吵吵吵，你吵个屁！看我不马上堵住你的嘴！”说完，将手里的臭袜子拿起来，往桑葚的嘴巴塞过去。夏风、夏如、苏云婉，桑葚脸都绿了。你他妈的！刚准备开骂，但就在下一秒，他猛然回过神来，惊呼道。你们是真的，不是复制人。刘涛手里的臭袜子已经接近了他的脸，你说呢？还吵不吵？桑葚瞬间闭嘴，这还差不多。刘涛见他不说话，感觉耳根子瞬间清净了，又把袜子穿来回去。但下一秒，桑葚又开口道：“你们真的不是复制人？我特吗？”刘涛裂开了，再一次开始脱鞋。夏风见状，急忙上前，开口道：“行了，你们别闹了。”说着给苏云婉使了一个眼色。苏云婉会意。转身拉开大门，刹那之间，一座被藤蔓束缚的冰雕陡然出现在了桑葚的视野里，同时还有门口躺着的那些觉醒者。而冰雕中被封住的人，不是桑雨还能是谁？夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人明目张胆地带着桑雨进入基地，那么大的目标，只要不是瞎子都能看到。如今的觉醒者基地早就乱成了一锅粥，也就一直被关在别墅的桑葚不清楚发生了什么，但现在他看到了化作冰雕的桑雨，瞬间也反应了过来。欣喜道：“夏风，你成功了！哈哈，我就知道没有看错人，你肯定会成功的。区区一个桑雨，还有几只人工变异哥布林，不可能是你的对手。”夏风笑了笑，抽出青铜古剑，走到困住桑葚的笼子旁边，随手一挥，呛的一声，笼子应声碎裂。桑葚刚脱困，下一秒就冲向桑雨，直接动用了自己的天赋以及全部的面板属性，一拳轰出。咔嚓，在强横力量的贯穿之下，将桑雨冰封的冰字瞬间裂开。出现了一条条的裂痕，犹如蛛网一般，瞬间扩散到整座冰雕。
。紧接着，冰雕轰然炸开。同一时间，苏云婉也收回了束缚住桑羽的藤蔓。与桑葚一样，桑羽也仅仅是困住，并没有生命危险。如今，冰字和藤蔓都消失不见，他瞬间清醒，恢复了行动能力。然而，几乎在下一秒，一只沙包大的拳头骤然在他的瞳孔中放大。桑羽下意识地准备拔剑。不过，当看清楚拳头的主人是桑葚之后，瞬间打消了念头，站在原地不动，选择硬挨这一拳。桑羽不想拔剑，但桑葚可不会收回拳头。砰的一声，桑葚的拳头狠狠地砸在桑羽的脸上，这几乎爆发了桑葚全力的一拳，直接把桑羽打飞，重重砸在后方的墙上，滑落在地。不过很快，桑羽就重新站起了身体。桑葚仍旧不准备放过他，整个人犹如一直大怒的猎豹冲上去，对着桑羽一拳又一拳的砸下，一边砸。他口中还一边愤怒的大喊：“为什么？你为什么要背叛基地，背叛我？”桑羽也不反抗，只是冷笑道：“我背叛基地，背叛你，不，背叛基地的是你，不是我。同样也不是我背叛你，而是你背叛我。”成王败寇，要杀就杀，别说那么多废话。你真以为我不敢打死你吗？桑葚举起拳头，很想一拳打死桑羽，可却怎么也下不去手。毕竟这是自己的亲大哥，也是自己在这个世界上的唯一亲人。桑羽一脸冰冷，眼眸深处甚至露出了一丝死意。之前酒店管理者有一句话说的非常对，他确实不适合做觉醒者基地的首领，不然的话，酒店管理者、皇城还有那些六级觉醒者也不会背叛他。这一刻，桑羽感觉自己非常的失败，已经心存死意，觉得自己死在桑葚的手里或许是最好的选择，因为那样的话，桑葚就能接替他成为觉醒者基地真正的首领，同时也是唯一的首领。桑羽不清楚桑葚合不合适坐上这个位置，但一定比他强。桑葚与桑羽是兄弟，自然看穿了桑羽的意图，但他举在半空的拳头却是无论如何也砸不下去。下一秒，他直接扔下桑羽，转而看向夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人，竟然重重的跪在地上，开口说道：“对于我哥做的那些事情，我现在替他向你们道歉，同时我也想请求你们，能不能饶恕我哥一命？有什么冲我来就行，一命换一命，我愿意用我的这条命。”换取我哥一命。见到这一幕，夏风、夏如、苏云婉、刘涛瞬间惊愕在原地。桑葚暴揍桑羽，他们倒是有想过，可无论如何也没能想到，桑葚竟然愿意用自己的命去换取桑羽的一条命，这大大出乎了四人的预料。桑羽同样也没有想到，他怒目圆瞪，大喝道：“桑葚，你干什么？谁让你给他们跪下的？快起来！”话还没有说完，桑葚猛然回头，厉喝道：“你给我闭嘴！”这一刻的桑葚爆发出了前所未有的气势和威严，竟然压过了桑羽。仅仅是一句话，直接将桑羽喝得哑口无言。身为大哥的桑羽张了张嘴，竟然一句话也说不出来。桑葚再次转身看向夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人，一字一顿，严肃道：“求你们原谅我哥。”夏风的脸色也变得严肃起来，他缓缓开口道：“其实我们之所以把桑羽带回来，而不是杀了他，目标便是交由你亲手处置。现在……”我似乎已经知道你的处置办法了。第124章，第一觉醒者。听到夏风的话，桑葚的身体猛地颤抖了一下，紧接着看着夏风，眼神中带着前所未有的复杂之意。在他的眼里，还觉得夏风把桑羽带回别墅的原因是准备处决了桑羽。毕竟桑羽做的那些事情，得罪的又是夏风这样的龙国大区第一觉醒者，足够他死很多次了。哪怕是真的被处决了，也没有人敢说什么。也就是因为这个原因是，是桑葚才会率先出手。狠狠地暴揍桑羽一顿，真实的目的，与其说是为了揍桑羽，还不如说是一出苦肉计，其实是为了救人。别看他之前一直背叛桑羽，又是通风报信，又是主动放走夏风等人，最后更是让夏风变得更加强大之后再回来，杀了桑羽，帮助桑羽解脱。但实际上，桑葚并不想让桑羽死去，他比谁都更加的关心这个哥哥。如今听到夏风说他带着桑羽回来别墅的原因，其实是为了让桑葚自主，决定如何处置桑羽。一时间，桑葚再也无法压制心底的情绪，两行热泪夺眶而出。谢谢夏风，真的是太谢谢你了。紧接着，他又看向夏如、苏云婉、刘涛三人，又道：“还有你们，谢谢你们肯放过我哥。”后方，桑羽见桑葚又是流泪，又是一个劲的感谢夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人，气得要死，勃然大怒，咆哮道：“桑羽，你干什么？谁让你向他们下跪的？谁让你替我祈求原谅的？你起来，快点起来！”我不需要他们的原谅。作为桑家的人，一定要有骨气。成王败寇。几乎就在下一秒，桑葚猛然转身，瞬间仿佛变了一个人，目光好似一头猛虎，狠狠地瞪着桑羽，大喝道：“闭嘴！我说什么？做什么？轮不到你来指手画脚。”这一刻，桑羽迎着桑葚的目光
竟然感觉自己的这个弟弟是如此的陌生。他张了张嘴，但喉咙像是被堵住了一般，后面的那些话怎么也说不出来。夏风也察觉到了这一点，看着桑葚的目光微微有些诧异。刚才的那一股气势不是错觉，似乎经历了这一系列的事情之后，桑葚心智变得更加坚定，同时也变得更加强大了。也对，人必须经历事情才能得以成长。但下一秒。夏风的目光就从桑葚的身上移开，转而落在了桑雨的身上，缓缓开口道：“桑葚，人我已经交给你处理了，但你能保证，像这样的事情以后都不会发生？要知道，桑雨犯下的可不是小事。先不说他想清理光幕，获得力量，建造一个龙国大区最大的觉醒者基地等那些目的，就说他手段，他竟然准备以大批的哥布林军团袭击附近其他的觉醒者基地，从而达到扩张的目的。如果真的让他得逞了，绝对还造成大量的伤亡。有觉醒者。”但更多的是普通人，尸横遍野，血流成河。毕竟与桑宇自己建立的觉醒者基地一样，其他的觉醒者基地也大多是普通人。而他这么做的目的，不用猜就能知道，就是为了以人工的方式培养更多的变异哥布林，甚至是打造一支变异哥布林军团。这样的行为，比起当初酒店的那个中年男子更加令人发指。如果当初不是苏云婉，夏风估计就直接动手了。现在，夏风再一次问出了自己的担忧。他看着桑葚，脸色前所未有的凝重且严肃。桑葚，回答我的问题，你能保证以后桑宇再也不会做出这样丧心病狂的事情吗？听到了夏风的话，夏如、苏云婉、刘涛也都看向了桑葚和桑宇，尤其是苏云婉，拳头都攥紧了，指甲深深的嵌在了肉里。桑葚之所以能活到现在，全是因为他的一句话。可现在他才意识到事情的真正严重性。放了桑宇，当然简单。可桑宇如果再次做出一些丧心病狂的事情，怎么办？如果事情再次发生了，这个责任谁来担任？是他还是桑葚？空破案，他们两人加在一起也担不起责任，因为那是人命，而且不是一个人的命，是很多人的命。想到这里，苏云婉长出一口气后，正准备出声，可就在下一秒，桑葚已经率先开口。他迎着夏风凝重且严肃的目光，语气认真道：“我能保证。”听到这话，夏风点点头，但后方的桑宇却是嘴角勾起，露出了一抹讥讽。桑葚，从小到大我都稳压你一头，你凭什么保证？夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人的眉头同时皱起。都已经这个时候了，难道他的心里就没有一丝的悔改吗？苏云婉陷入了迟疑，自己的做法究竟是对的还是错了？就在下一秒，桑葚缓缓起身，一边径直走向桑宇，一边开口说道：“那是以前，从今以后再也不会出现那样的事情。我会一直强大下去，稳压你一头，哪怕是死。”你也必须比我先死。桑宇双目看着他，讥讽道：“是吗？”声音还没有落下，忽然之间，他双目的瞳孔骤然放大。只见桑葚猛地抬起脚，狠狠一脚踩在他的腿上。啊！一声惨叫声骤然响起，桑宇的眼圈瞬间变得猩红，直勾勾盯着桑葚：“你干什么？”除了剧痛，还有疑惑、不解。桑葚他究竟想要干什么？然而桑葚没有说话，也没有停下来，再一次抬脚。踩在桑宇的另外一条腿上，紧接着是双手。等将桑宇的四肢都踩断之后，桑葚似乎不理会对方的惨叫，直接将人提起来扔在了之前的笼子里。做完这一切后，桑葚才转身看着夏风：“我说过我能保证，那就一定能保证。从今以后，只要有我在，桑宇就绝对不可能离开别墅半步，更不可能做出之前的那些事情。”桑葚的意思，夏风自然懂得。只是让夏风诧异的是，他竟然能做到这种程度。看了不断惨叫，但脸上却带着狰狞和不甘的桑宇。夏风笑了笑，我相信你。第125章，冒天下之大不韪。觉醒者基地经历了这一系列的变故之后，首领之位正式易主，就如桑宇所说的那样，成王败寇。从他麾下的那几只人工变异哥布林被夏风斩杀，人被夏如和苏云婉合力抓住的事情后，他就已经失败了。除了他的弟弟桑葚，其他的几乎全部失去。桑宇成为失败者，桑葚却是正式上位，成为觉醒者基地新的首领。基地一大堆的烂摊子等着收拾，自然没有多余的时间理夏风几人。夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人商议了一番，准备继续上路前往苏家。与桑葚告别之后，四人就离开了觉醒者基地。然而刚走出觉醒者基地，夏如就凑近夏风，忍不住问道：“哥，桑葚那么做会不会太残忍了？”之前桑葚踩断桑葚四肢的时候，他也在场，目睹了整个过程。但这么几天过去，他一直都没有提及。直到今天决定要离开觉醒者基地，他才说出了自己的想法。在他眼里，把桑宇关起来就行了，不需要踩断他的四肢。几乎是一瞬间
，夏风、苏云婉、刘涛三人都顿住了脚步，抬眼盯着夏如。夏如一脸疑惑，看我干什么？难道我的话有什么问题吗？听到了他的这个回答，三人终于确定了一件事情：在经历了这么多的事情之后，夏如或许成长了，但成长的并不对，或者说，在对待外人的时候，他能狠得下心来，但在涉及亲情的问题上，他又心软了。你有没有想过一个问题？夏风看着夏如。忽然问了一句，夏如愣了下，下意识说道：“什么问题？”夏风道：“桑葚打断桑宇的四肢，或许是为了保护，而非是专门伤害他。”夏如的脸上瞬间露出了难以置信的表情，急忙道：“可是哥，你不是已经决定当过桑宇了吗？”夏风摇了摇头，然后说道：“我说的不是我，而是……”说着，他的目光顿时望向了一旁的苏云婉。之前在桑宇的别墅，当夏风质问桑葚的时候，苏云婉的身上明显爆发出了一丝杀意。虽然很微弱，但还是被夏风捕捉到了，而且那股杀意不是针对其他人，而是针对桑宇。夏风几乎不用猜，就已经明白了苏云婉心里的想法。桑宇能活着，是因为他的提议。如果桑葚不能保证，那就由他来保证。而他的办法很简单，也很粗暴，那就是亲手杀了桑宇。人死了以后，也就不可能再做出那些丧心病狂的事情了。夏如见夏风话说到一半就不说了，只是转身看了苏云婉一眼，以他的阅历。根本就不懂其中的意思，急得跺脚。哥，而是什么？你倒是快说啊！夏风没有说话，但苏云婉却是接过话，开口解释道：“夏风的意思是，如果当时桑葚不动手，那其他人也会动手，但不是打断桑宇的四肢，而是直接杀了他。”他看着夏如，接着又道：“那人杀人的人将会是我。”夏如嘴巴大张，瞬间愣在了原地，好一会儿才缓过神，惊呼道：“为什么？”苏云婉这次没有解释，等你长大了就会明白。说完，他看向刘涛，招呼了一句：“愣着干什么？快不快去开车！”刘涛、夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人离开基地的事情，没有太多人关注。但另外一件事情，却是以极快的速度传遍了整个市区以及市区周边的觉醒者基地。继学校死了几十名张家的觉醒者之后，这次又死了大量的觉醒者。数量虽然没有上一次多，只有差不多一半，但死去的那些觉醒者中，有一个主家张家的少爷。当消息传开的刹那。几乎所有得知了消息的觉醒者都忍不住惊爆眼球，惊得目瞪口呆。张家主家的一名少爷死了，等于是死了一个继承人，这可不是小事。张家主家的少爷一共就那么几个，可现在死了一个，张家不得发疯。谁干的？也太猛了！杀其他的觉醒者就算了，竟然杀主家的少爷，未来的继承人，这是丝毫不把张家放在眼里啊！有人猜测，会不会是那个龙国大区第一个清理了光幕的那位大佬干的？毕竟那位大佬清理的光幕就在学校，他清理完光幕之后，还顺带杀了张家的几十名觉醒者，其中一个还是张家的管家，已经与张家结下了血仇。俗话说的话，有第一次就有第二次。之前杀张家的管家，这次杀张家的主家少爷，没有什么毛病。但也有人反对，那位大佬杀了张家那么多的觉醒者，肯定已经离开了，这会儿或许已经去了其他的城市，不可能留下在附近晃悠。虽然那位大佬确实强大，被视为龙国大区第一觉醒者，但他只有一个人。而张家是一整个传承了无数年的大家族，麾下有着无数的觉醒者，一个人的力量再强，也不可能与张家对抗，所以不是他。但无论怎么样，事情算是传开了，使得张家一度沦为笑柄。然而，就在无数的觉醒者观望以及吃瓜看戏的时候，张家家长的一纸通缉令再次将事情点燃，因为一些觉醒者猜对了，杀死张家主家少爷的那人，正是龙国大区第一个清理光幕的那位大佬，甚至连照片和名字都给出来了。那人叫夏风，曾经是学校的学生，犹如平静的湖面中投入了一枚核弹，瞬间掀起了惊涛骇浪。无数的觉醒者震惊，傻眼，竟然真的是同一个人。先杀包括张家管家在内的几十名觉醒者，然后再杀张家的一名主家少爷以及同行的十几位觉醒者，简直强大的离谱。但更离谱的是，张家竟然通缉夏风，那可是第一个清理光幕的大佬，同时也是龙国大区第一觉醒者。可是说，正是靠着夏风的一举之力，龙国大区拥有 S 级天赋的觉醒者远超其他大区。可现在，张家竟然愿冒天下之大不韪，对夏风发起了通缉。第126章通缉。过了一段时间之后，张家对于夏风的通缉令依然高高的挂在悬赏榜上。这一下子，很多的觉醒者明白了，张家这是来真的，真的准备通缉夏风。卧槽，张家这么勇的吗？竟然通缉咱们龙国大区的第一觉醒者，可不是吗？如果不是因为夏风第一个清理光幕，咱们龙国大区新诞生的拥有 S 级天赋的觉醒者也不可能那么多，远超其他大区。说的对，夏风为龙国大区立下了这么大的功劳
，张家竟然通缉他，简直不当人！我是一个三级觉醒者，天赋就是 S 级。或许正是因为夏风第一个清理光幕的原因，龙国大区获得了宝贵的72小时，我才能觉醒 S 级的天赋。从某种意义上讲，夏风算得上是我的恩人。我把话放在眼里，张家若是识相点，立刻把通缉撤了。如若不然，等我变得强大了，绝对不会放过张家。你他妈一个三级的觉醒者，在这里说什么呢？有种报上姓名，我们线下约一波。我倒是能理解张家，毕竟死了那么多的觉醒者，其中还包括管家和一个主家大少，换成其他的任何世家，估计都会暴走。通缉夏风的行为也是可以理解的，无论是城区还是周边的各个觉醒者基地，几乎都在议论张家通缉夏风的事情。桑葚同样也得到了消息，他看着夏风离开的方向，一脸担忧：“哎，希望他们不会有事。”毫无疑问，夏风杀的那个张家主家的大少，他就是桑葚见过的邪魅青年，之前还与桑宇合作。准备利用苏云婉当人质抓住夏风，只是被夏风反杀了，所以硬要算起来，这件事情牵扯到觉醒者基地。桑葚现在又是觉醒者基地的首领，如果夏风真的出了事情，他将会一辈子不安。要是没有桑宇留下的这个烂摊子，桑葚绝对会去追夏风，把张家通缉的事情告诉他。可现在，桑葚也只能祈祷夏风不会用事。对于张家通缉的事情，夏风并不知道，或许就算是知道了，他也不会在意，甚至巴不得张家的人前来送死。现阶段的觉醒者下风无敌，人数再多，对他也构不成任何威胁。这就是身为龙国大区第一觉醒者的底气。而此时，夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人正驱车前往苏家，因为苏家所在的城市是清远，与夏风、夏如、刘涛三人不在同一个地方，所以他们不得不横穿一些危险的地方，前往清远市。路上遇到了很多的怪物，好在都有惊无险。夏风虽然在觉醒者中无敌。但面对那些层出不穷的变异怪物时，还是需要万分小心。毕竟他之前就差点在桑宇手下的那几个人工哥布林手上翻车，而比人工变异哥布林更加强大的怪物还有很多。这一天，几人驱车穿梭在一处密林间，忽然之间，一声巨大的嘶吼声从密林中响起。吼！夏风、夏如、苏云婉三人脸色骤变，开车的刘涛手也是猛地打了一下，差点把车开进树林。这声音是变异哥布林，绝对错不了。这地方四周都是树林，人迹罕至，哪来的变异哥布林？我也不知道，大家小心一点。夏风脸色凝重，打开车门下车，朝着吼声响起的位置看去。听声音，距离他们的位置并不是很远。以变异哥布林的敏锐嗅觉，肯定已经发现了他们，所以开车逃跑并不是明智的选择。因为变异哥布林的速度非常快，眨眼间就能追上他们的车，跑是不可能跑得了的。更何况他们也不用跑。夏风连桑宇麾下的人工变异哥布林都不惧，又岂会惧怕一只普通的变异哥布林？夏如和苏云婉也相继下车。苏云婉此时也看着声音响起方向，皱着眉头说道：“听声音，往我们这边过来了。”听到他的话，夏如的脸上瞬间露出了一副跃跃欲试的表情。等下你们都不用出手，让我来。对手不过是一只普通的变异哥布林，我一个人就够了。夏风和苏云婉看了他一眼，不置可否。这段时间，他们虽然一直在赶路，但从来没有放弃变强。虽然等级没有提升，但是战斗的技巧、经验以及对于天赋的应用更加的娴熟了。别看夏如依然还是一个七级觉醒者，但如果让他再次对上同为七级觉醒者的桑宇，哪怕是没有夏风和苏云婉帮忙，他一个人也足够了。不说打败桑宇，但也不会输。之前遇到变异哥布林，需要夏风、苏云婉、夏如一起联手才能将其打败，但现在夏如一个人就能行。嘶吼声越来越近，眨眼间就出现在了前方。确实是变异哥布林，模样与之前在学校遇到的那三只差不多，奇丑无比。夏如全神戒备，几乎是看到变异哥布林的瞬间，果断出手。一瞬间，四周的温度骤然降低，不过是短短的两三秒的时间，温度便降至了冰点，无数的冰字凝聚，瞬间就铺满了地面，蔓延到了变异哥布林的脚下。与此同时，夏如的手里也出现了一颗冰球。下一秒，他用尽全力，直接将冰球扔向了前方的变异哥布林。冰球中蕴含的寒冰能量十分的可怕，一旦落在变异哥布林的身上，寒冰能量炸开，瞬间就能将它冻成一尊哥布林冰雕。然而，就在冰球即将落下的时候，忽然之间，那位变异哥布林竟然直接转身跑了。是的，他直接跑了，看都不看夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人一眼。看到这一幕，四人顿时感觉脑子有点不够用。哥布林之所以变异，就是因为吞噬了人类的血肉。所以，当哥布林看到人类时候，应该直接扑上去，将人类当作血食，大快朵颐吗？可眼前这只变异哥布林，他竟然跑了！夏风、夏如、苏云婉、刘涛瞬间愣在原地，
呆若木鸡。第一百二十七章，古怪小孩。直到那只变异哥布林钻入树林间，巨大的身形全部消失不见后，夏风、夏如、刘涛、苏云婉四人才终于缓过神来。夏如擦了擦眼睛，然后盯着变异哥布林消失的方向，陡然大声惊呼道：“跑了！这只变异哥布林竟然跑了！变异哥布林见到人类，不是应该像狗见到了骨头，直接扑上来撕咬和攻击吗？可这一只……”看到人后，居然转身就跑。见到人直接转头跑的哥布林，夏如还是第一次见。他转头看向夏风，忍不住好奇地问道：“哥，你知道是为什么吗？”夏风眉头紧皱，目光同样盯着那只消失在树林中的变异哥布林，摇了摇头，然后说道：“我也不清楚，哪怕是活了两世，他也没有见过这种古怪的事情。这怕不是一次假的哥布林。”刘涛也惊呼道：“难道又有人在后面控制？”夏风、夏如、苏云婉。几乎是下一秒，三人的目光同时转移到了刘涛身上，齐声问道：“你刚才说什么？”刘涛愣了下，满脸疑惑，心说：“难道是自己说错了？”他回想了一下，然后开口道：“这难道是一只假的哥布林？”夏风摇头：“不是这句，是另外一句。”刘涛又回想了一下，说道：“会不会是有人在背后控制？”就是这一句。夏风脸色骤然大变，沉声道：“追，别让那只变异哥布林跑了。”说完，他第一个追了出去。夏如、苏云婉紧随其后，脸色同样凝重。刘涛愣住，大喊道：“等等我呀！”他也追了上去。如果是靠着自然进化吞食人类血肉，然后产生变异的哥布林，一旦见到人类，绝对会瞬间化身为嗜血的饿狼，不可能像眼前的这一次变异哥布林那样转身就跑。他之所以会那样做，肯定是受到了某种命令。先是酒店的中年男子，接着又是觉醒者基地的酒店管理者桑宇，现在又遇到了类似的事情。夏风脸色阴沉的可怕。心里已经下定了决心，无论如何，一定要把这件事情调查清楚，把幕后控制变异哥布林的人揪出来。如果没有遇见也就算了，可如今让他遇见了，那就不能不管。以夏风现在的速度，很容易就追上了那位变异哥布林。他没有使用青铜古剑，也没有使用匕首，而是拿出了品阶最低的唐刀，而且使用的还是刀背，猛地砸向变异哥布林。夏风如今的实力，如果他用了青铜古剑和匕首，哪怕是极力控制自身的力量，也有可能一击干掉这位变异哥布林。所以只能使用唐刀，还不能使用开刃的那一面，不然的话也可能一刀砍死变异哥布林。所以想要活捉这位变异哥布林，只能使用刀背。之前是一直想着如何才能快速的杀死怪物，现在却截然相反。哪怕是夏风，也是万万没有想到这一点。刀背狠狠地砸在变异哥布林的背上，在强横力量的贯穿之下，他那巨大的身躯径直飞了出去，砸在了旁边的一棵大树上，剧烈挣扎了几下，随即便停下了。夏风疑惑。看了看手里的唐刀刀背，这只变异哥布林被刀背给砸死了。难道真让刘涛说中了？这其实就是一只假的哥布林，因为如果是真的，绝对不可能一下就死。夏风已经很努力的收敛力量了。这时，夏如和苏云婉也追了上来，看到地上躺着不动的变异哥布林，两人愣了一下，目光瞬间盯着夏风。哥，你怎么把他杀了？不是说好了活捉的吗？变异哥布林死了，那还怎么寻找隐藏在背后的操控者？夏风一脸无语，刚准备解释。但就在下一秒，趁着夏风、夏如、苏云婉三人松懈之际，那只躺在地上的变异哥布林忽然一个鲤鱼打挺翻身，撒腿就跑，眨眼间再一次消失不见。夏风、夏如、苏云婉三人也是再次傻眼，目瞪口呆。这次变异哥布林不仅见到人跑，而且还学会了装死。什么时候哥布林也有这样的智商，懂得使用计谋了？快追，别让他跑了！夏风的脸上也露出了些许的怒意。堂堂龙国大区第一觉醒者，甚至是世界第一觉醒者，竟然被一只变异哥布林戏耍了。这事要是传出去，不得让所有的觉醒者笑掉大牙。几乎是话音落下的瞬间，夏风人就消失在了原地。在出现之时，人已经出现在了变异哥布林身侧。这一次，夏风没有再留手。虽然使用的还是刀背，但恐怖的力量直接将变异哥布林轰出十几米远，砸在地上。但下一秒，他居然挣扎着再次起身。不过随即就被夏如扔出的冰球砸到，瞬间化成了冰雕。与此同时，整个树林也仿佛活了过来，无数的藤蔓拔地而起，疯狂生长，直接把变异哥布林牢牢困住，包裹得严严实实。集合三人之力，终于活捉了这只变异哥布林。夏风、夏如、苏云婉走上前，仔细打量眼前的变异哥布林。但就在这时，夏风眼角的余光忽然看到，不远处似乎有一个村庄，而在村庄的外围，此时已经聚集了数只变异哥布林。与此同时，其中的一只变异哥布林身上似乎还有一道瘦弱的人影，正朝着他们这边飞速赶来。另外的变异哥布林，人
，幕后的操控者。夏风瞬间看了过去，没有错，根本就不需要去找，那个操纵变异哥布林的人自己出现了。只是为什么是一个小孩？巨大的动静同样引起了夏如和苏云婉的注意，两人转头看去，瞬间看到了另外的几只变异哥布林。以及那个骑在哥布林身上的瘦弱身影，瞬间便来到了十几米外的位置。两人还没有回过神来，那个小孩已经率性开口：“你们是谁？为什么攻击我的小红？”他一脸愤怒，直勾勾盯着夏风、夏如、苏云婉三人。夏风、夏如、苏云婉再次呆滞。除了这个操控者是一个小孩之外，还有他对变异哥布林的称呼“小红”，这是什么鬼名字？第128章：生出忌惮之意。居然有人给哥布林取名字！这样的事情，哪怕夏风活了两世，也是第一次见。夏如、苏云婉、刘涛三人，那更是惊愕，眼睛都不眨的看着那个小孩。这时候，那个小孩见夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人也没有说话，而是直勾勾的看着他，脸上顿时露出了怒意。我问你们话呢，快点回答我，为什么攻击我的小红？讲真的，如果是其他人露出这样的表情，夏风、夏如、苏云婉、刘涛或许会警惕。联想到对方觉醒者的身份，还能操控变异哥布林，心里甚至生出忌惮之意。但此时四人却没有任何那样的想法，因为眼前的小孩实在是太小了，年纪看起来估计也就六七岁，身上穿着一件旧衣服，蓬头垢面，几乎看不清本来的相貌，唯一能看清楚的只有那一双眼睛。他的这个样子，如何让夏风、夏如、苏云婉、刘涛警惕？又如何让四人忌惮？哪怕是没有技能的刘涛，脸上也没有任何害怕的意思，非但不怕。他甚至还伸手指着小孩，朝着夏风问道：“夏风，一个小孩子，难道他就是这只变异哥布林的幕后操纵者？”夏风听到他的话，忍不住翻了一个白眼，这不是已经很明显了吗？你问我干什么？刘涛愣了下，紧接着点了点头，那倒是，他都给变异哥布林取名字，肯定就是他了。但是，顿了下，他的表情瞬间变得认真起来。这么一个地方，不仅出现了变异哥布林，还有一个觉醒者小孩，总感觉挺奇怪的。这话一出。连夏如和苏云婉也忍不住跟着翻白眼，能不奇怪吗？经过了学校和基地室两件事情，夏如和苏云婉的心里已经非常清楚哥布林的诞生原因，那便是人类的尸体，靠着吞噬人类，哥布林才能进化，才能产生变异。两人看了眼小孩背后的那个村庄，按理说村庄附近出现了这么巨大的动静，早就有人发现并且出来查看了，可那个村庄却非常的安静，没有丝毫的声响。这种情况只有一种解释，村庄里面的人估计已经死光了。被哥布林屠杀干净了，那这些哥布林出现的原因几乎已经呼之欲出，靠着吞食村民的尸体，所以才出现了这些变异哥布林。那个小孩看起来应该也是村里的人，或许是唯一的幸存者，可他却觉醒者的天赋，还将这些变异哥布林驯服了。没有人的村庄，小孩，变异哥布林，如此不和谐的几个要素出现在一起，能不奇怪吗？但凡是长了眼睛的人，都能看出眼前的事情非常奇怪。所以刘涛的话说了跟没说有什么区别。看着狂翻白眼的三人，刘涛的脸色也变得讪讪起来。他索性也懒得再说了，目光转而看向那个小孩，开口道：“小朋友，过来，叔叔给你糖吃。”夏风、夏如、苏云婉更加忍不住翻白眼了。对面的小孩虽然年纪小，但他是一名货真价实的觉醒者，等级可能还不低，不然也不可能驯服这么多变异哥布林。要知道，当初在酒店的时候，那名中年男子也不过才驯服了几只精英级别的哥布林，并没有能够驯服变异哥布林。也就是说，眼前这个小孩，无论是等级还是实力，至少都在中年男子之上。你连一个技能都没有，也敢这么大意？直接喊小朋友不说，还准备给糖吃？谁是小朋友还不知道呢？十个你加一起，也不一定是人家的对手。果然，几乎就在下一秒的时间，那名小孩似乎被刘涛惹怒了。既然你们不回答，那就不要回答了。小黄、小绿、小黑、小紫，上吃了他们。他口中的小黄和小绿，正是旁边的另外四只变异哥布林。他们听到了小孩下达的指令之后，瞬间大声的嘶吼起来。下一秒，直接抱起，朝着夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人径直扑了上去。夏风脸色一沉，手心的唐刀，原本的刀背瞬间变成了刀刃，准备杀了这四个变异哥布林。因为他刚才听到了一个字“吃”，眼前这个古怪小孩刚才的指令是让四只变异哥布林吃了他们，而不是抓住他们。那有没有一种可能，这个村庄的村民就是这个小孩支持这几只变异哥布林吃掉的呢？虽然可能性很小，但并不是没有这个可能。如果真是这样，那眼前的这个小孩就太危险了，绝对不能留。似乎是察觉到了夏风的杀意，夏如、苏云婉、刘涛三人脸色陡然一变。夏风
其中会不会有误会？他才几岁，这么小的孩子，怎么可能做出那样的事情？要不先把人抓住，先问清楚究竟发生了什么。夏风能想到的事情，夏如、苏云婉、刘涛三人也能想到，毕竟刚才小孩的话，他们也听到了。但与夏风不同，三人绝对没有那种可能。先抓人。这时，苏云婉说了一句，人瞬间迎着四个变异哥布林奔去。几乎是刹那之间，无数的藤蔓出现，但并没有伤及之变异哥布林，而仅仅是将他们束缚住。与此同时，夏如也出手了，四周的温度骤然降低，地面开始结冰，瞬间便蔓延到了那四只变异哥布林的脚下，紧接着是全身，直接将他们冻成了冰雕。如今的夏如和苏云婉，他们两人一旦联手，哪怕对手是四只变异哥布林，也能瞬间解决。而解决了变异哥布林之后，两人直奔那个小孩而去。你们，你们欺负人！那个小孩似乎被吓到了，哇哇大哭。先是欺负小红，然后是欺负小黄、小绿、小黑、小紫，现在又来欺负我。夏如和苏云婉的脚步瞬间顿住，一时间愣在了原地，因为他们也是第一次遇见这样的事情，整个人都变得有些不知所措，不知道如何处理。第129章，换你上，早被吃了。如果眼前是怪物，是敌对的觉醒者，那夏如和苏云婉会毫不犹豫，直接下杀手。可现在他们眼前的，偏偏不是怪物。也不是敌对的觉醒者，而是一个年龄只有六七岁的小孩，连善恶都不知道，让两人直接杀了。夏如和苏云婉真的下不去那个手，更何况他们也没有杀人的意思，只是想把人抓住，然后问一问村子里面的情况。可他们的举动直接把小孩吓哭了。这，夏如和苏云婉面面相觑，一时间也不知道如何是好。而这个时候，对面的那个小孩越哭越大声，越哭越委屈，竟然转头跑进了村子里面。夏如和孙云婉呆愣在原地。追也不是，不追也不是，反倒是刘涛，他不顾危险，下一秒也跑进了村子里，同时一边大喊道：“你们在这里等着，我去把人抓回来。”然而夏风又怎么可能肯听？刘涛只是一个普通人，而那个小孩却是一个觉醒者。一旦他突然抱起，哪怕是没有变异哥布林在身旁，但凭借着升级带来的属性，作为成年人的刘涛也不可能是对手。所以，让刘涛一个人进入村子的行为非常的危险。夏风自然不愿意，他一个箭步。飞速追了上去，夏如、苏云婉两人对视一眼，也迅速跟了上去。你们怎么都追来了？刘涛看到身后的三人，脸色有些不满。那个小孩刚才之所以会下令让变异哥布林动手，是因为你们先动手打了他的小红。在他的眼里，那位名为小红的变异哥布林是他的朋友、伙伴，所以他才会那样。你们怎么就不明白呢？夏风看了他一眼，没有接话，而是开口说道：“我担心你有危险。”刘涛的脸色顿时缓和了一些，随即说道。我能有什么危险？打那只名为小红的变异哥布林的人是你们，不是我。那个小孩不会对我出手的。夏风打断他：“你怎么知道？万一他动手了呢？”刘涛硬气道：“我就是知道，他绝对不会动手的。你们在这里等着，我去追他。不许跟来明白了吗？”一边叮嘱他，一边朝着小孩逃走的方向追去。夏风还想追上去，可下一秒，夏如和苏云婉忽然上前，将他拦了下来。夏如看着夏风，语气认真道。刘涛之所以敢这么做，他肯定有自己的理由，不如让他试试。苏云婉也在一旁附和：“是啊，夏风，让他试试。那个小孩年龄小，什么都不懂，身边又没有亲人，或许真如刘涛说的那样，早就将几只变异哥布林当成了最亲密的伙伴，所以才会那样。”顿了下，他接着又道：“你不如换位想一想，如果换成是你，我们出了事，你肯定也能那样的，不是吗？”夏风听到苏云婉的话，整个人都愣了一下，一时间竟然不知道该怎么反驳。如果换成是他，看到夏如、刘涛、苏云婉被打，他估计会直接暴走。心里这么一想，似乎也能理解那个小孩的举动了。夏风迟疑了片刻，最终还是没有追上去，决定让刘涛试一试。夏如和苏云婉见到他停下，心里也是长出了一口气。接下来，三人开始观察村子的情况，沿着水泥路铺成的街道一路观察、打量。与此同时，夏风也放出了所有的感知，企图找到其他的幸存者。然而，他的想法落空了，整个村子静悄悄的，除了满地的血雾、被破坏的地面、房屋，再也没有任何活人的迹象，甚至于安静的连一点声响都没有。没有活人就算了，家畜应该有一些吧？夏如一脸疑惑，还有这附近也没有任何怪物的嘶吼响起，显得太安静了，怎么看怎么觉得不对劲。苏云婉赞同地点点头，我也是这么觉得的。夏风看了两人一眼，解释道：“附近没有其他的怪物，那是因为这里有五只变异哥布林存在。”除非他们主动召唤其他的同伴，不然的话，那些低级的哥布林和其他的怪物绝不敢靠近。至于没有家禽这些，应该已经被吃完了。之前我们撞见的那一次名为小红的变异哥布林
应该就是出去找吃的。听完他的一番解释，夏如和苏云婉恍然大悟，但紧接着两人脸色就以肉眼可见的速度下沉，因为他们有些难以想象，在这样的幻境之下，那个小孩是怎么生存下来的。这时候，刘涛也从远处返回，不过两手空空。等他走近之后，夏风忍不住问道：“人呢？”刘涛看了他一眼，不满道：“当然是跑了。”那个小孩虽然年纪小，但怎么说也是一个觉醒者，我怎么可能追得上？夏风气急，那你还说让你去？刘涛道：“不然呢？让你们去，气氛不是变得更加僵硬？就算抓到了人又能怎么样？直接把人杀了。”夏风道：“至少能问出一些关于这个村庄的事情。”刘涛打断他：“老大，他还是一个孩子，只有六七岁，能问出一些什么事情？”夏风张了张嘴，一时间竟有些哑口无言，不知道该如何反驳。他刚才只是想尽快的抓住那个小孩，似乎忽略了这件事情。是啊，一个六七岁的孩子抓住了，又能问出什么？他的脸色瞬间变得阴沉了下去。那现在该怎么办？刘涛耸了耸肩膀，目光扫了夏风、夏如、苏云婉一眼，说道：“刚才如果你们不动手，直接让我来，或许当有希望。但现在只能慢慢找了。他应该就在附近，没有跑远。”夏风、夏如、苏云婉，意思是这也能怪我们了。眼看着四肢变异哥布林冲过来。怎么可能不动手？换你上，早被吃了。然而就在下一秒，夏如似乎是想到了什么，忽然看向夏风，然后问道：“哥，你刚才说什么？”夏风，他愣了一下，说道：“我刚才说了很多，你问是哪一句？”第130章，这又是什么道理？夏如听到夏风的话，认真的想了一下，然后才说道：“就是你刚才说的，那只名为小红的变异哥布林，他之所以会走出村庄，离开这片树林，并不是为了我们。你说他的目的是什么？”哦，原来是这一句啊！夏风恍然大悟，肯定是去找吃的。因为怪物出现的缘故，村庄里面没有人，可以理解。毕竟怪物以人类为泄食，他们出现的原因就是人类。所以村庄里面的人被杀光，甚至是被吃光，夏风都能想得通。但人没有了，村里面至少也应该有一些家畜吧？可现实是，村子里面不仅没有家畜，甚至连村子的四周也听不到任何的声响。没有怪物，没有野兽，也没有鸟叫声，没有怪物出没。倒是可以归结到那几只变异哥布林身上，可没有野兽和鸟叫，夏风估计应该都被吃光了。不仅仅是变异哥布林，还有那个小孩，都得吃东西。对，就是这一句。夏如听到夏风的话，眼睛陡然一亮。那只名为小红的变异哥布林，应该是受到那个小孩的指示出去找吃的。说明什么？那个小孩现在应该很饿。这样的话，我们是不是只需要拿出一些食物，就能将他引出来？顿了下，他又补充一句：毕竟一个小孩能有什么坏心思？他只是肚子饿了，想吃东西。还有那些变异哥布林，应该也饿了。这也就解释了为什么他刚才会对几只变异哥布林下达吃我们的命令。你们觉得是不是这个道理？听到他的解释，刘涛和苏云婉恍然大悟。夏风却是嘴角疯狂地抽搐。道理是这个道理，没有错。但因为哥布林的肚子饿了，所以下令让他们吃人。这又是什么道理？不过，就如夏如所说的那样，想要将那个小孩引出来。这似乎是一个不错的办法，那还等什么？食物呢？统统拿出来！刘涛催促道：“由我亲自当诱饵，我没有技能，相当于一个普通人。那个小孩感知到没有危险后，一定会出现的。”夏如和苏云婉急忙翻开口袋，但也只有一些巧克力之类的小零食。刘涛看了一眼，说道：“这些不够啊。”随即他目光移开，转而看向夏风：“别看我，食物都在车上，我没有带。”夏风说到一半，忽然摇了摇头，然后说道：“算了，这里我的速度最快。”我去一趟，很快就回来。说完，他身影一闪，瞬间消失在了原地。夏如看着他消失的地方，露出了一个狡黠的笑容。看到了没有，我哥就是刀子嘴豆腐心。他其实也不想针对那个小孩。刘涛和苏云婉点头。很快，仅仅是两分钟的时间，夏风就去而复返，手里多了一个背包，里面装满了食物。他随手将背包扔给刘涛，然后说道：“东西都在这里，去吧，记得小心一点。如果出了事情，大喊一声就行。我们都在附近。”不会离你太远，听到你的声音后，一定会第一时间赶去救你的。刘涛接过背包，笑道：“放心吧，凡是涉及身家性命的事情，我都会小心的。但没有我的声音，你们可不能随便出现，不然的话，估计人又被你吓跑了。”说完，他转身朝着村子中心走去。刚才那个小孩就是冲着这个方向逃走的，所以他一定就藏在村子中心的某个位置。时间流逝，转眼间一个小时过去，夏风、夏如、苏云婉三人站在原地。脸上已经出现了急切之色。刚开始的时候，只有夏风一个人急，他数次的想要追上去，但都被夏如和苏云婉阻止了。但逐渐的
。时间过去的越来越多，刘涛还是没有回来。夏如和苏云婉也变得着急了起来。可离开的时候，刘涛也说了，没有他的声音，绝对不能靠近。因此，夏如和苏云婉虽然急，但也勉强能够克制。但夏风克制不住了，他开口说道：“不行，这么长的时间没有动静，可能出事了，必须过去看看。”说完，他直接朝着刘涛离开的方向追去。这一次。夏如和苏云婉没有阻止，两人相互对视了一眼，下一秒也追了上去。然而还没有追出多久，忽然之间便看到了前方迎面走来的刘涛，在他的手里还牵着一个身体瘦弱的小孩，不是之前逃离的那个，还能是谁？刘涛一边走，口中似乎一边说着什么，把小孩逗得哈哈大笑。看到这一幕，夏风、夏如、苏云婉三人面面相觑，心里无比诧异。尤其是夏风和夏如两人认识刘涛的时间更久。怎么从来不知道刘涛这么讨小孩子喜欢？你们三个家伙不是让你们等在原地吗？刘涛也见到夏风、夏如、苏云婉三人，脸上顿时露出了无奈之色，都说了不会有事，你们怎么还是跑过来了？被他一只手牵着的小孩同样也看到了，刚刚还哈哈大笑，满脸欣喜，但下一秒他的脸色就变得愤怒，躲在刘涛的身后，双目死死地盯着三人，口中还不时地发出嘶吼声，与变异哥布林的嘶吼声几乎是一模一样。看得出来，在与变异哥布林相处的这一段时间里面，他已经受到了影响。别怕，他们没有恶意。刘涛见状，急忙安抚道：“而且，就像我刚才跟你说的一样，你的那些伙伴，小红、小黑、小黄、小紫、小绿，他们都没有事情，只是动不了。我马上带你去解救他们。”他的安抚起到了效果，小孩脸上的怒意收敛了很多。这时，刘涛忽然看向夏风、夏如、苏云婉三人，疯狂使眼色，三人立刻会意。快速退回到村外的位置，然后由夏如和苏云婉出手，接触了对那几只变异哥布林的控制。看到这一幕后，小孩脸上的怒意和戒备终于全部消失不见，冲上前与变异哥布林玩闹起来，不时发出咯咯咯的笑声。第131章，村子的真相。夜晚，那个小孩与几只变异哥布林打闹了一阵之后，似乎是累了，直接趴在一只变异哥布林身上，沉沉的睡了过去。而那只变异哥布林也非常的听话。一动不动，其余的几只变异哥布林更是四处散开，紧接着周围时刻都可能出现的危机。夏风、夏如、苏云婉、刘涛四人围坐在火堆旁边，默默地注视着这一切。当看到在没有小孩命令的情况下，那几只变异哥布林依然开始行动，自觉地做起了护卫的工作，夏风的心底无比诧异，他做梦都没有想过，人竟然能与哥布林相处到这样的地步。小孩已经睡着了，不可能下达命令。可无论是扶着小孩的那只变异哥布林，还是其他的几只，都自觉地做出了行动。很明显，小孩与这几只变异哥布林之间已经出现了一种名为感情的东西，这是夏风从来都没有见过的。无论是上一世，还是这一世，都是第一次。这时候，夏风忽然转身看向了刘涛，紧接着问道：“问出了一些什么没有？比如这个小孩的名字，村子里面的变故，为什么会只剩下他一个人？他怎么觉醒的？还有没有其他的亲人？”刘涛摇头。你说的这些，我早就已经问过了，但他似乎失忆了，什么也不知道。顿了下，他又补充道：“他只是说醒来的时候就变成这样了，除了身边的五个变异哥布，村子里面再也没有其他。”听到他的话后，夏风、夏如、苏云婉三人都沉默了。人在遭受了巨大的变故和冲击之后，却是很出现类似的事情，短暂性的失忆。眼前的这个小孩应该也是这个情况，虽然不知道具体发生了什么，但三人大概能猜出一些。巨变来临，怪物出现。大肆屠杀人类，把人类当成血食。看着自己的亲人、朋友、身边的每一个人，甚至是村子里面的每一个人，葬身于怪物的口中，换成任何人，恐怕都是一样的。或许失忆对于他来说是一件好事，也说不定。刘涛看着这沉默的气氛，本来是不想出声打扰的，但有一句话他必须说，于是假装咳嗽了几声，嗨嗨咳，咳嗽声瞬间打破了沉默。夏风看了他一眼，不满道：“有什么话就直说，别藏着掖着。”刘涛道。那我可说了呀！几乎是下一秒的时间，夏如和苏云婉的注意力也被吸引了过来，目光转而落在了刘涛的身上。刘涛也不再绕弯子，开口说道：“你们怎么安置他好？”面对他的问题，夏风、夏如、苏云婉再次沉默。留下小孩一个人，让他继续待在村子里，那肯定是不行的。这才多久，他就已经被变异哥布林同化成了这样。要是时间再长一些，迟早变成一个人形哥布林。可带着他，似乎也不太靠谱。其他的不说。但是那五只变异哥布林目标太大了，更不用说他们此行的目的是清远市，是帮助苏云婉回苏家。带着这么多的变异哥布林进入清远市，估计不出十分钟，他们就遭到大批觉醒者的围攻，直接暴露目标。
，除非小孩愿意放弃这几只变异哥布林。可他愿意吗？之前只是把那位名为小红的变异哥布林束缚，他就把夏风、夏如、苏云婉当成了仇人。要是让他与变异哥布林分开，他估计会头也不回直接离去。如果事情真的发展到那个地步，再想取得他的信任可就难了。将人留下也不是，带着也不是。一时间，夏风、夏如、苏云婉也不知道该如何抉择，几乎就是下一秒。三人干脆看向了刘涛，异口同声道：“你觉得应该怎么安置？”刘涛的脸色顿时变得有些不满。现在是我问你们。夏风打断他：“行了，别磨磨唧唧的了。你心里想些什么，我还能不知道？快点说吧，趁着我们还有耐性。”夏如和苏云婉点头，他们也觉得刘涛有些墨迹。刘涛有些无语，不过当看到那个陷入熟睡的小孩之后，他的脸色瞬间变得认真起来。我想带着他一起。夏风、夏如、苏云婉第三次沉默了。刘涛见状，急忙补充道：“我知道你们在想些什么，也知道我们此行的目的。如果没有到万不得已的时候，不能暴露行踪。你们放心，我劝说他放弃那几只变异哥布林的，没有了变异哥布林跟着，是不是就没有问题了？”不等夏如和苏云婉开口，夏风却已经率先开口：“当然，只要你能说服他放弃这几只变异哥布林，完全没有问题。”听到夏风的话，夏如、苏云婉两人也下意识点头。他们此行的目的是清远市，是苏家，目标不能过大。但如果变异哥布林不跟着，那就没有问题了。更何况他们的心也趋向于将人带上。如今刘涛有把握，一定能说服小孩放弃变异哥布林。这么皆大欢喜的事情，他们怎么可能反对？放心吧，我一定能说服他的。刘涛重重的点头，像是说给夏风、夏如、苏云婉三人听的，也像是说给他一个人听的。一夜无话。第二天，夏风、夏如、苏云婉三人早早就离开了村庄，在车子的旁边等候着。给刘涛和那个小孩腾出了单独的空间，好让刘涛劝说小孩放弃几只变异哥布林，离开这个地方，跟着他们一起走。转眼间，半个小时过去，夏如和苏云婉的脸色瞬间以肉眼可见的速度变得急切起来，焦急地望着树林村子的方向，一边询问夏风：“哥，你说刘涛能成功吗？如果他不答应，岂不是要一直一个人待在这里？要不就让他带着那几只变异哥布林吧，反正只要不留面就行了。”夏风，他瞬间无语了。这一趟的目的就是为了帮助苏云婉，可他居然说出这样的话。不过，如果刘涛真无法说服那个小孩，让他带着变异哥布林，也不是不行。第132章：刀子嘴、豆腐心。正如夏如说的那样，夏风其实就是刀子嘴、豆腐心。之前还说，除非那个小孩放弃那几只变异哥布林，不然的话，不可能带着他。毕竟他们此行的目的是去清远市，护送苏云婉回苏家。目标太大的话，容易暴露。都已经走到这一步了。夏风不可能因为那个小孩和那几只变异哥布林，导致他们所有人暴露。但是想到如果刘涛不能说服那个小孩，那他就只能一个人留在这个地方，存活艰难不说，还极有可能与哥布林相处久了，直接被变异哥布林同化了。想到这里，夏风又不由得心软了。如果刘涛真的无法说服，那把那个小孩带上也不是不行，不就是带着几只变异哥布林吗？到时候直接让变异哥布林离远一点就行了。心里正想着，忽然之间。耳边响起了夏如的惊呼声：“哥，云婉，你们快看！”听到夏如的话，夏风停止了脑海中的思绪，抬头看向树林深处，顿时看到刘涛和那个小孩在那几只变异胳膊的簇拥下缓缓走出来。当走出树林的时候，那个小孩忽然停下了脚步，转身与那几只变异胳膊林似乎在说什么。很快，整个过程持续了约莫几分钟的时间。紧接着，那个小孩忽然对着几只变异胳膊林挥手，见到他挥手，夏风顿时看懂了其中的意思。那个小孩正在与几只变异哥布林告别，也就是说，刘涛成功了，他说服了那个小孩。夏风心里无比窃喜。果然，就在下一秒，等那个小孩与几只变异哥布林挥手告完别，刘涛便带着他朝着车子停放的位置走来。等走近之后，刘涛的目光看向了夏风、夏如、苏云婉三人，脸上也露出了灿烂的笑容，说道：“介绍一下，小海，我们的新伙伴。”夏风、夏如、苏云婉三人惊愕在原地，而且。脸色也变得古怪起来。好一会儿后，夏风才悠悠说道：“小海。”刘涛点头：“对，他不是没有名字吗？可人怎么可能没有名字？所以我就给他取了一个名字。他年纪小，身材也瘦小，是一个小孩，所以我便给他取名为小海。感觉怎么样？这个名字是不是很有水平？”夏风、夏如、苏云婉三人先是一愣，紧接着齐齐翻了一个白眼。这名字也叫做有水平，跟小海给那几只变异哥布林取的名字。简直有异曲同工之妙，小红、小黑、小黄、小紫、小绿，现在又来了一个小海。
，简直就是一个取名费。看到夏风、夏如、三云晚三人的表情，刘涛的脸色也是瞬间变得尴尬起来，摸了摸后脑勺，然后讪讪笑道：“怎么，这名字有什么问题吗？”夏风摇头：“没有什么问题，能够把小海说服就已经不错了，还管什么名字？小海就小海吧。我们走，再走两天时间，应该就要到清远市了。”夏风率先钻进了副驾驶位。刘涛点点头，前去驾驶位开车。然而，小海对于之前夏风、夏如、苏云婉三人打伤他同伴的事情，似乎仍旧耿耿于怀，说什么也不跟夏如和苏云婉坐一起，弄得夏如和苏云婉两人都有些尴尬。刘涛好说歹说，劝了又劝，他才最终勉强同意。一行人继续赶路。两天后，一行五人终于抵达了清远市的边界，还没有进入城区，几人路过了一个觉醒者基地，因为之前桑宇的事情。夏风不想随便再进入其他的觉醒者基地，直接让刘涛开车离开。然而就在这时，后座上的苏云婉，他的视线朝着觉醒者基地门口望了一眼，他的瞳孔猛然一缩，几乎是刹那之间，一股几乎凝聚成实质的杀意骤然爆发。夏风、夏如、小海，甚至是相当于普通人的刘涛，全都察觉到了。夏风急忙转身，目光看着苏云婉，然后问道：“怎么回事？发生了什么事情吗？”苏云婉没有回应，只是咬牙切齿道。苏家的人，他的话一出，夏风、夏如、刘涛顿时明白了，为什么苏云婉会忽然爆发出如此强烈的杀意。原来是看到了苏家的人。也对，根据苏云婉的描述，他的父母都是被苏家的人害死的。换成他们中的任何一个，看到杀害父母的仇人出现在眼前，肯定也会忍不住露出杀意，甚至直接下车冲入觉醒者基地杀人都有可能。所以，相比之下，苏云婉已经非常克制了。顺着苏云婉的目光，夏风也望向了觉醒者基地大门口的位置，顿时看到了两个觉醒者，一个黑发中年，以及一个脏辫青年，等级都不高，最多不超过五级。此时正有说有笑，夏风看了几眼，便收回目光，重新看向了苏云婉，问道：“哪一个是苏家的人？”苏云婉咬牙切齿道：“黑头发那个中年。”夏风点点头，接着又说道：“要直接动手吗？”苏云婉迟疑了几秒，摇了摇头，说道：“不，这里是觉醒者基地。”目标太大了，不适合动手。更何况，顿了下，他又道：“更何况这里是清远市的城郊，如果没有事情，苏家的人绝对不会出现在这里。所以，那个黑发中年来这个觉醒者基地，肯定有其他目的。我想看看他究竟要干什么。”夏风瞬间明白了苏云婉的意思，于是朝着刘涛说道：“先把车停在一旁，等一等。”刘涛也瞬间会意，把车开到一旁。与桑宇创建的那个觉醒者基地一样，眼前这个觉醒者基地也是一个小镇，但不同的是。这里没有人工驯养的哥布林，普通人也敢出来走动。就在觉醒者基地门口的位置，就有好几个普通人，有的走路，有的开车。所以夏风几人停车的举动，并未引起那两名觉醒者的注意。约莫十多分钟过后，忽然之间，一辆黑色的路虎车从基地内部驶来，停在了门口那两名觉醒者的身旁。随着车门打开，两人径直钻了进去。第133章，秋明山老司机。那两名觉醒者钻进车子后座之后，车门瞬间被关上。黑色路虎缓缓启动，刚好路过夏风、夏如、苏云婉、刘涛几人的前方。刘涛压低声音说道：“需要跟踪这一辆车吗？”这一次，夏风没有征询苏云婉的决定，他自作决定，开口说道：“跟上去，前往别跟丢了。”刘涛呵呵一笑：“开了那么久的车，我的技术你们还不信任吗？”秋明山老司机说的就是我。说话之间，他已经再次发动了车子，追在那一辆黑色路虎的后方。随着一路疾驰。几人发现他们的方向已经越发的偏离了清远市。不过，既然他们这一趟的目的是护送苏云婉回苏家，如今又刚好撞见了苏家的人，那就绝对不会放弃。方向偏离就偏离了，等追上那个苏家人，查出他来觉醒者基地的目的之后，再把方向矫正也不迟。车子沿着高速公路又行驶了半个小时，终于，前方的黑色路虎沿着路边的越能岔口进入了一条小路，而不远处的位置，几乎使用肉眼就能看到有一片厂房。进入了小路之后。刘涛的速度缓慢了下来。之前在高速公路上的时候，因为也有其他车子的缘故，就是那辆黑色路虎中的觉醒者发现后方跟着一辆车，估计也不会在意。可在这条小路上就不同了，一共就两辆车，前面的黑色路虎以及刘涛开的这一辆，除此之外再无第三辆了。只要眼睛没有问题，那就能发现事情有问题。所以谨慎一点准没有错。沿着小路又开了几十分钟，终于几人看到了前方停下的黑色路虎。在更前方的位置，则是那一片厂房。夏风、夏如、苏云婉、刘涛瞬间就明白了，那个苏家人黑发青年以及觉醒者基地里面的人
，他们的目标就是这片厂房。知道这些厂房是干什么的吗？夏风看着苏云婉，压低声音问道。在没有遇到苏云婉之前，他应该一直居住在清远市，可能会知道这些厂房是干什么的。如果知道，也就猜测到一些那名黑发中年的目的。然而，苏云婉却是摇了摇头。在我的印象中，这里应该没有这样的厂房，所以我也不知道这是干什么的。听到他的话后，夏风顿时皱起眉头。之前车子行驶在高速公路上的时候，远远就能看到这片厂房。那么大的一个目标，按理说只要是清远市的人应该都清楚才对。可苏云婉居然说不知道，难道厂房是新建的？夏风抬眼看了过去，目光瞬间一凝。这些厂房看起来还真的都是新的。嗨，干什么的？过去看看不就清楚了吗？这时候，刘涛的声音响起：“这么简单的事情，居然还考虑这么半天，要不要这么谨慎啊？”夏风看了他一眼，不满道。刚才驶入那条小路的时候，你不也谨慎吗？怎么，只需你谨慎开车，就不许我谨慎询问？刘涛愣了下，张了张嘴，一时间竟然没有办法反驳，好半天才说出来一句：“那倒是。”我觉得刘涛说的没有错，去看看不就知道了？这时候，夏如也插话道：“刘涛瞬间来劲，听到没？连夏如都支持我。”夏风懒得理他，直接拉开车门走下车。夏如、苏云婉、小海、刘涛也紧随其后。夏风看了一眼。顿时感觉有些头疼，因为人太多了，而人多意味着目标就大，很容易被发现。沉思了几秒，他开口说道：“夏如、刘涛，你们带着小海在车里等着，我和苏云婉先去查看。”话音刚落，苏云婉也附和道：“我也正想说这一句话，人太多了，容易暴露目标，所以你们在这里等着。”夏如瞬间不干了，焦急道：“可是……”夏风打断他，板着脸道：“没有，可是你在这里保护刘涛和小海，他们更加需要你。”之前的那些人里面有苏家人存在，所以苏云婉必须去，仿佛权衡之下，只能让夏如留下了。夏如迟疑了几秒，虽然脸色仍旧不是很乐意，但嘴上却是说道：“好吧，我留下，但你们必须小心点。”夏风点头：“放心吧。”说完，招呼了苏云婉一声：“我们走，进入厂房看看。”两人一前一后，朝着厂房悄悄逼近，很快就潜入进去。然而，当进去之后，夏风和苏云婉才发现，这一片厂房之中赫然放着一个个笼子。而笼子里面的生物五花八门，几乎都不属于这个世界，而是随着那场巨变降临的怪物。看着那些怪物身上五颜六色的花纹，夏风瞬间便断定，眼前的这些怪物都带有剧毒，因为他已经认出了几种毒物，但更多的没有认出来。不过，能与那几种毒物关在一起的，肯定也是毒物。这些东西都含有剧毒。苏云婉倒吸一口冷气，也发现了问题所在。夏风没有说话，给他使了一个眼色，示意他继续前进。经过了几间满是笼子和毒物的厂房，两人又来到了一间宽敞明亮、摆满了各种各样的设备仪器，看起来似乎是一个研究室的地方。此时，几名身穿白大褂、看起来与研究员类似的人，手里正拿着一根根的试管，似乎正在实验。而那些试管的源头，正是之前在厂房中看到的毒物。此外，之前在觉醒者基地门口看到的苏家人，也就是那名黑发中年、脏辫青年，也都在。除了两人，还有其他几名觉醒者，应该就是刚才那辆黑色路虎里面的人。看到这一幕，夏风倒吸了一口凉气。这片厂房竟然是一个抽取那些毒物体内的剧毒，然后提炼成品的基地。只是这件事情到底是苏家主导的，还是由觉醒者基地主导的，又或者是由两者合作一起主导的？与夏风不同，苏云婉的脸色已经无比铁青，目光直勾勾地盯着那些白大褂手中的试管。这些毒，难道？第134章，仅仅是几秒钟的时间，恍惚之间，苏云婉的脑海中浮现出了那天晚上父母的惨状。神色铁青、狰狞、七窍流血，分明就是中毒的征兆。从毒发到死亡，仅仅是几秒钟的时间，难道就是这些毒？如果没有看到苏家人，苏云婉或许还不会往这方面联想。可如今，这片厂房明显是一个工厂，而那个身为苏家人的黑发中年，他与那个觉醒者基地的人明显是一伙的，正在从那些怪物体内提取剧毒。他们利用这片工厂，利用那些怪物，正在炼制毒物。苏云婉不得不怀疑，杀死他父母的罪魁祸首。正是源自这一间工厂中提炼出来的毒物，几乎是一瞬间，苏云婉再次爆发出了像之前那样的杀意，几乎已经凝聚成了实质，骤然间席卷而起。下一秒，黑发中年、脏辫青年以及那个觉醒者基地的其他人，一共有七八名觉醒者，脸色几乎是同时大变。紧接着，目光一转，又同时望向了夏风和苏云婉隐藏的位置，甚至于，就连那些身穿白大褂的研究人员也发现了两人。那是，当看到苏云婉的一刹那。那名身为苏家人的黑发中年，瞳孔猛然一缩，脸色以肉眼可见的速度变得狂喜。苏云婉，你是苏云婉。
哈哈哈！正是踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。天堂有路你不走，地狱无门你偏要闯。他大笑了起来，原本以为你已经离开了清远市，没有想到你又回来了，太好了，简直是意外之喜啊！一次小小的合作，竟然出现了一条大鱼，真是天助我也！脏辫青年以及其他的觉醒者，甚至是身穿白大褂的研究人员，在听到了黑发青年的话之后，脸色也是一愣，紧接着大喜。苏云婉，他就是苏云婉，苏家通缉的那个。哈哈，那么巨额的悬赏金，我早就眼馋很久了。暗中打探过关于苏云婉的消息，几乎把这个清远市都翻了个底朝天，可始终没有找到人，我都已经放弃了。可他却自己又出现了。好，好，好，苏家的悬赏金我要了。不，苏家的悬赏金是我的。几乎是下一秒的时间，黑发中年、脏辫青年、其他的觉醒者以及那些研究人员全都出手了。是的。不仅是觉醒者，连身为普通人的研究人员也出手了。虽然不是觉醒者，但他们却有杀死觉醒者的有关。那便是用毒。只见他们的手中几乎每个人都握着一把枪，将那些提取的毒物当成子弹，瞄准了苏云婉的胯下。反正苏家也说了，只要能抓住苏云婉，无论死活都能获得由苏家提供的巨额悬赏。既然如此，那便把苏云婉的尸体拿回去领奖。而黑发中年、脏辫青年以及其他的那些觉醒者。也是这个意思，能活捉当然是最好，可如果不能，那便将它变成尸体。一时间，各种觉醒者的天赋以及由毒物制成的子弹，全都朝着苏云婉的位置突袭而去。你们找死！此时的苏云婉眼里只有仇恨，瞬间发动自己的天道自然之心，召唤无尽的藤蔓出现，凝聚成了一堵墙，拦在身前，抵挡觉醒者天赋的同时，也抵挡那些毒药子弹。与此同时，更多的藤蔓出现，疯狂生长，眨眼间便遍布了这个研究室。下一秒，藤蔓直接刺向了那些研究人员，一道道惨叫声骤然响起。那些觉醒者同样没有幸免，他们之中等级最高的也就六级，根本就不是苏云婉的对手，瞬间便被藤蔓刺穿，掉在了半空。而身为苏家人的那名黑发中年，他只是一个五级觉醒者，在藤蔓的疯狂攻击之下，连六级觉醒者都瞬间身死。可他却活了下来，不是他的运气好，而是苏云婉想留他一名。你、你、你、你绝对不是苏云婉！此时，他的脸上充满了恐惧，再也没有了刚才嚣张和欣喜。苏云婉虽然天赋强大，但他成为觉醒者的时间并不久，不可能成长的这么快。所以，你绝对不是苏云婉，你究竟是谁？说，你为何冒充苏云婉？我可是苏家人，你却这么对我，苏家绝对不会饶恕你的。苏云婉没有理会，直接操控着藤蔓，将他拖拽到跟前，用无比冷冽的声音问道：“现在，我问，你答，明白了吗？”黑发中年仿佛没有听见。仍旧不愿意承认，眼前的就是苏云婉。在他的眼里，苏云婉并不是第一批觉醒的，等级最多跟他一样，能有一个五级就不错了。可眼前这个人，只是随手轻轻一挥，连六级觉醒者都顶不住，瞬间被操控的藤蔓刺成了马蜂窝。虽然天赋相同，但眼前的这个人绝对不是苏云婉，他绝对不是。或许是出于内心的惊恐，黑发中年仿佛发疯了一般，不断的质问。然而，苏云婉从始至终都没有理会，见他回答。直接操控着一根藤蔓，猛地刺入黑发中年的肩膀，然后与绑住他手臂的那些藤蔓一起猛地用力。下一秒，只听到“刺啦”一声，仿佛什么东西被撕裂的声音响起，黑发中年的一条手臂直接被那些藤蔓撕了下来。啊！我的手，我的手！他瞬间惨叫起来，表情扭曲，生不如死。苏云婉仿佛没有看到，只是盯着他，然后又道：“现在明白了吗？如果还不明白的话，那我接下来会折断你的另外一只手。”听到苏云婉的话，黑发中年终于有了反应。他强行压下心里的惊恐，以及手臂传来的剧痛，用颤抖的声音说道：“你究竟是谁？为什么要与苏家作对？”苏云婉冷冷一笑：“我是谁？我就是苏云婉。你明明都已经认出我来了，为什么还要自我否认呢？至于为什么要与苏家作对，你心里应该比我更清楚。”下一秒，他的表情陡然扭曲起来。现在我问你一个问题，你比如如此回答，听明白了吗？第135章。前所未有的杀意，苏云婉说完之后，不等黑发中年开口，他紧接着又道：“我的父母是怎么死的？回答我的问题。”他一字一顿，语气冷冽，没说出一个字，都带着前所未有的杀意。你的父母？黑发中年迎着苏云婉的眼睛，这一刻，他似乎终于承认了苏云婉的身份，颤声道：“你真的是苏云婉？怎么可能？这怎么可能？这绝不可能！苏云婉怎么可能这么厉害？”苏云婉冷冷地道。现在是我问你，不是你问我，回答我，我的父母究竟是怎么死的？
说完，他操控着另外的一根藤蔓，猛地刺入黑发中年的另外一边肩膀，瞬间没入其中，从身后穿出，然后冷冽道：“你说不说？”“我说，我说，你想要知道什么，我都告诉你。”撕心裂肺的剧痛瞬间瓦解了黑发中年的心理防线，他开口道：“你父母是被毒死的，就是张家工厂生产出来的那些毒物，从怪物身上提取的，一旦中毒，几乎无药可解，用不了多久就会毒发身亡，死相凄惨。”苏云婉听到他的话。脸上的冷冽瞬间消失不见，取而代之的是悲伤和愤怒。为什么？你们为什么要杀我的父母？明明都是苏家人，为什么要自相残杀？黑发中年凄厉惨叫道：“因为家族的徽章，你的父母把苏家的家族徽章给你了。手持家族徽章的人，等于是家族的下一任继承人。有人不想看到你继承苏家，所以杀了你的父母。同时，你也在他们的必杀名单中。我知道的一切都已经告诉你了，不要再折磨我了。快杀了我，杀了我！”几乎是一瞬间，苏云宛如遭雷击。他想过所有的原因，可唯独没有想到这一点。原来父母的死亡，仅仅是因为一枚家族徽章，仅仅是有人不愿意看到他继承苏家。原本以为的自相残杀，不过是一场家族的内部争斗。而苏云宛却从未有过那样的想法，他从来没有想过继任苏家。当初父母把苏家的家族徽章给他，苏云宛也只是单纯的以为那是父母给他准备的礼物，完全没有想其他，更没有想过因为一枚徽章。直接酿成了惨剧。他将那枚徽章取出，放在手心，认真打量，心里的悲伤和愤怒瞬间犹如潮水一般涌出，情绪近乎崩溃。夏风看到这一幕，也有点于心不忍。他也没有想到会是这样的一个结局，因为一枚所谓的家族徽章直接杀人。果然，那些大家族没有一个好东西。张家是这样，苏家也是这样。就在夏风准备上前安慰苏云婉的时候，几乎就在下一秒，他脸上的悲伤消失不见，取而代之的只剩下了愤怒。苏云婉将手里的徽章缓缓收起，脸色也再次变得冷冽，杀意凛然。爸妈，你们放心吧，这个仇我一定会报的。既然有人不愿意看到我继任苏家，那我偏偏不如他们的愿，哪怕是在艰难，杀再多的人，我也会登上苏家的家主之位。紧接着，他目光一转，落在了黑发中年的身上，又道：“你想要死的痛快，我同样偏不如你的愿。”一边说着，他一边转身往之前的厂房走去。同时操控着捆住黑发中年的那些藤蔓，将他也带到了厂房中。看着厂房中笼子里面的有毒怪物，黑发中年似乎也猜到了苏云婉的意思，大声哭喊着求饶：“不要啊！不管我的事，你父母的死跟我一点关系都没有！求求你杀了我，直接杀了我！”苏云婉根本就没有理会，操控着藤蔓打开了那些笼子。一瞬间，所有的有毒怪物都跑了出来，聚集在一起，数量少说也有数百只，五颜六色，密密麻麻。哪怕是夏风，仅仅是看一眼。就感觉头皮发麻。身为龙国大区的第一觉醒者，夏风对于自己的实力非常有自信，绝对的碾压其他觉醒者。但是，他没有解毒的技能，也没有相关的药物和道具，一旦中毒，轻则实力大减，严重的话直接身死。所以，夏风也怕。夏风都这样，那黑发中年就更怕了。心里的恐惧，甚至已经压过了那股撕心裂肺的剧痛，浑身都忍不住颤抖起来。杀了我！求求你直接杀了我，不要将我投喂给那些怪物。很讽刺，身为苏家人的黑发中年与那几个觉醒者基地联合，建造了这个工厂，抓捕那些有毒的怪物，从怪物身上提取毒液。这一整个过程，他没有丝毫的害怕，反而是现在看到自己即将被扔进怪物群中，他倒害怕起来了。只能说恶有恶报，不是不报，是恶未到。等收到了，所做的一切终归是要还的。苏云婉没有废话，直接操控藤蔓，将黑发中年扔进了怪物群中。瞬间，凄厉的惨叫声传出，响彻整个厂房。中间甚至还夹杂着血肉被撕裂，以及骨骼被嚼碎的声音。苏云婉全程看着这一切发生，面无表情。来清远市之前，他绝对没有想过会做到这样的程度。毕竟这样的事情与当初酒店的那位中年男子，还有桑宇，几乎是毫无分别。同时用人喂养怪物，可父母的惨死以及事情的最终真相，让苏云婉怒不可遏，几乎难以压制自己的情绪和愤怒。夏风也看出了他的不对劲。上前安慰道：“你没事吧？”苏云婉摇头：“没事。”说完便转身离开了，留下夏风一个人站在厂房中。他看着苏云婉离开的背影，随即又将目光投向了已经被啃噬的面目全非的黑发中年，心里有些复杂。按理说，苏云婉做出这样的事情，夏风应该阻止他才对。可夏风想了想，如果是他，估计会更加疯狂，比苏云婉更加过分，甚至将所有的苏家人扔进怪物群中。与苏云婉一样，夏风疯狂的时候。同样，什么事情都做得出来。如此一想，他倒是有些理解苏云婉了。第136章。
步步为营。当见到苏云婉的时候，夏如和刘涛两人瞬间就察觉到了他此时的状态有些不对劲。以前的苏云婉虽然也非常的冷淡，但哪怕是如此，他也从没有不会像此时这样，脸色犹如冰霜般无比的冷冽。夏如的天赋本来就是寒冰血脉，但他此时却有一种感觉，他制造出来的寒冰恐怕不及苏云婉的十分之一。更不用说苏云婉全身上下散发出来的杀意，几乎如同实质，哪怕是夏如也觉得毛骨悚然。刘涛就更不用说了，他就相当于一个普通人，没有技能，根本承受不住苏云婉身上恶杀意，不断的后退。而一起后退的还有小海。从苏云婉出现之后，小海就一直躲在刘涛的身上，惊恐的看着苏云婉。然而苏云婉好似没有发现这一幕，径直坐上了车。咕咚，刘涛狠狠的吞咽了一口唾沫，看着车内的苏云婉，目光同样有些惊惧。下一秒，他将目光移到了夏风身上，问道：“苏云婉，这是发生了什么事情？”夏如也被吸引了过来，看着夏风道：“是啊，哥，你跟云婉去了一趟厂房，究竟发生了什么事情？怎么云婉像变了一个人似的？她以前虽然冷淡，但绝对不是这个样子的。”刘涛点头如捣蒜。以前的苏云婉虽然清冷，脸上始终都是一个表情，但那都是对待其他人。在经过了这段时间的相处之后，苏云婉对他们绝不冷淡，反而非常的热情。可是。去了一趟厂房，怎么跟变了个人，仿佛回到了以前最初遇到他的那个时候了？夏风也看了车内的苏云婉一眼，迟疑了几秒，随即决定还是想将事情说出来，告诉夏如、刘涛两人。毕竟是一个队伍，这种事情不应该瞒着。更何况这也不是什么秘密。听到夏风的话之后，无论是夏如还是刘涛，全都沉默了。他们也没有想到事情居然会是这样。苏云婉父母的死，竟然是苏家内部的一场争权夺利。仅仅是因为一枚家族徽章，仅仅是不愿意看到苏云婉继承苏家，直接杀人，不仅杀了苏云婉的父母，还准备斩草除根，连苏云婉也不放过。如果换成是他们，绝对会比苏云婉更加的疯狂，做得更过分。在这一点上，两人和夏风是一致的。夏风看向夏如，然后说道：“你去好好的安慰一下他吧，希望他能振作起来，这也是现如今唯一能做的了。”夏如点点头，说道：“哥，我明白了。”说完，他也钻入了车内，开始安慰苏云婉。刘涛的脸上露出了一丝担忧，朝着夏风说道：“我们接下来应该怎么办？”苏云婉这个状态，直接去苏家肯定不合适。夏风点头，确实不合适。现在的苏云婉一心只想复仇，如果他们直接去苏家，苏云婉见到了苏家的人，绝对会瞬间失去理智。到那个时候，他们反而会变得非常的被动。当然了，夏风倒也不是怕了苏家。身为龙国大区的第一觉醒者，甚至是世界第一觉醒者，他对于自己的实力非常自信。不会将一个小小的苏家放在眼里，但是实力再强也需要谨慎行事，步步为营，不然那就是蠢了。上一世，夏风见过太多这样的事情，太多拥有强大实力的觉醒者，因为自己的盲目自信，最终陨落西北。夏风可不想成为那样的人，自己把自己蠢死。他沉思了几秒，随即说道：“先找个地方休息一下，让苏云婉先冷静冷静，等他的状态恢复一些，再做下一步打算。”刘涛点头，赞同夏风的办法。现在也只能这样了，因为附近就有觉醒者基地，周围的那些怪物都被觉醒者清理干净了，这就让普通人也有了生存的空间。刘涛开车离开了那一条小路，本来准备先去清远市附近的，哪知道竟然在路边看到了一家民宿。他二话不说，几乎没有任何的迟疑，直接把车开下了公路，紧接着朝着那一家民宿开过去。民宿生意非常好，除了招待普通人，甚至还招待觉醒者。主人见到夏风几人，瞬间就迎了上来，笑着说道。吃饭还是住店？夏风道：“一起。”好嘞。民宿主人听到夏风的话，脸上的笑容更加的灿烂。先把夏风几人引到一张圆桌坐下，接着随手拿起菜单，看看吃点什么。夏风随便点了几个菜，民宿主人便拿着菜单离开了。而他刚走，几乎是下一秒的时间，苏云婉也骤然起身，跟着老板走去。夏风眉头一皱，担心他出事，急忙给夏如使了个眼色。夏如会意，立刻起身跟了上去。不过事实证明。完全是夏风多虑了。苏云婉跟着民宿主人的原意，只是想让他安排几个房间，早点休息。民宿主人自然乐意，带着苏云婉和夏如离开了，甚至还热情地说：“如果想在房间里面用餐也是可以的，等下就送过去。”不等苏云婉回答，夏如率先答应了，同时告诉了夏风一声：“他和苏云婉先去休息，就不一起吃饭了。”夏风也只能点头，因为苏云婉的关系，加上饭桌上又缺少了苏云婉和夏如，夏风和刘涛也没有太多的胃口，反倒是小孩。好像饿了好几天，见到送上桌的那些饭菜，直接动手大快朵颐。等他吃饱后，几人也去休息了。一夜无话。第二天，天还没有亮，夏风还在熟睡中，忽然就响起了一阵敲门声。
，几乎是下一秒的时间，夏风陡然惊恐，从床上翻身而起，随手就把青铜古剑抓在手心，小心翼翼的开门。毕竟是在这样一个陌生的地方，不得不谨慎。然而，当打开门后，夏风看到门口站着的是夏如后，顿时松了一大口气，没好气的说道：“天都还没有亮呢，这么早敲门，发生了什么事情吗？”夏如看到夏风，顿时急切道：“可事情不好了，云婉她不见了。”第137章。把所有人当成外人吗？夏风听到夏如的话，脸色勃然大变。你说什么？苏云婉不见了？你昨晚不是跟他睡一个房间吗？他什么时候不见的？夏如脸色焦急，一个劲的摇头。我也不知道。我醒来的时候，人已经不见了，但他留下了这个。说着，他将一张纸条递给夏风。夏风接过纸条一看，上面只有一句话，翻译出来就是：苏云婉准备一个人前往苏家，替他的父母报仇，不想连累他们。几乎是一瞬间。夏风的脸色便阴沉了下来。哥，现在该怎么办？夏如担忧地问道。夏风道：“先把刘涛喊起来，去找人。”此时的夏风心里有一种说不出的气氛，憋得难受。早在很久之前，他就承诺过会帮助苏云婉来清远市，找到苏家，调查他父母的事情。但后来因为酒店、学校、觉醒者基地的事情，耽搁了一些时间。可这一路走来，都已经到了这个份上，人都已经抵达了清远市。可苏云婉还是说不想连累他们。什么意思？把所有人当成外人吗？不仅仅是夏风，夏如也是一样。担忧只是一方面，除了担忧，他心里也有些憋屈，甚至有些怒火。如果此时苏云婉出现在他的前方，他绝对是会将对方打醒。随便留下一张纸条，人就不见了。这是把他们几个都当成外人啊！如果真是外人的话，他们也不会一路帮助苏云婉，更不会冒着重重危险，跨越几百里的距离来到这清远市。但现在说什么都没有用，必须先把人找到。那才是最重要的，我这就去喊刘涛。夏如应了一声，直接跑到刘涛休息的房间，敲响了房间的门。刘涛没有醒，反倒是惊醒了好几个觉醒者，直接起身打开门，手里拿着各种模样古怪的武器，怒气重重的质问道：“大清早的敲门，还让不让人睡觉了？天还没有亮呢，谁敲的门？想死吗？他妈的，老子刚刚死里逃生，从怪物的手上逃出来，刚准备好好的休息下，结果被敲门声吵醒了。敲门的是谁？站出来！”忽然出现的几名觉醒者，等级有高有低，最高的竟然达到了六级，同样也数他手上的武器最为怪异，竟然是一根足有一米五长的巨大鼓棒，应该是从怪物的手里抢夺的，不然就是从宝箱里面开出来的。此时他拎着鼓棒，双目喷火，死死地盯着夏风和夏如，紧接着又愤怒说道：“聋了吗？我问谁敲的门？”夏风看了他一眼，直接亮出手里的青铜古剑，下一秒，青铜古剑的剑刃寒光炸裂，竟然席卷起了一股剑气。直冲那人而去，你他妈！那人抡起手中的巨大鼓棒，准备先挡下这一道剑气，然后再冲上前去，一棒子狠狠地敲碎夏风的头盖骨。然而就在下一秒，轰隆一声，随着一声轰鸣声响起，他手中的那一根巨大鼓棒竟然被剑气洞穿，轰然碎开了。他瞬间目瞪口呆，一脸惊恐，眼睁睁地看着那股撕碎了鼓棒的剑气朝着他喉咙的位置袭来。原本以为死定了，头颅都会被剑气洞穿，但下一秒，那一股剑气。竟然犹如石沉大海一般，消失得无影无踪。那人直接呆立当场，紧接着一屁股跌倒在地上，脸上露出了心有余悸和后怕。其他的几名觉醒者同样一脸惊恐。直到此时，夏风才缓缓出声，冷冽道：“我敲的门有什么问题吗？如果有，那就趁着现在，趁着你们的命还在，不然……”话还没有说完，下一秒，那个鼓棒被撕碎的觉醒者直接一个鲤鱼打挺起身，钻入房间，关上门。他的那根巨大鼓棒可不是凡物，而是他从一只高级哥布林的手里夺过来的。可现在，鼓棒在眼前这样的手上，在那一柄青铜古剑的剑气之下，连一秒都没有撑住。那可是高级哥布林的武器，说碎就碎了。这一道剑气直接洞穿了他的嘴巴，虽然硬，但也硬不过那根鼓棒。很明显，眼前的这个人他惹不起，随意就能主宰他的生死。如果他再不识趣，那碎的就不是鼓棒，而是他了。溜了溜了，惹不起，惹不起。其他的几名觉醒者也是瞬间反应过来，有样学样，他们也同样明白了，眼前的夏风不好惹，如果再继续纠缠，估计小命不保。眨眼间，整个楼道里面就只剩下了夏风和夏如两个人。夏如，他看着出现的快但消失的更快的几位觉醒者，一脸的惊愕。就这，你们刚才的威胁呢？桀骜不驯呢？怎么都没有了？如果你们再硬气一点，我也就有借口出手了。夏如心里堵得慌，也想出手发泄一下。可这几个家伙竟然被夏风吓唬住，直接进屋了，顿时感觉非常的无语。他转头看着夏风，用略带不满的语气说道：“哥，你
，你不应该吓唬他们的。”夏风一眼就看穿了他的那点小心思，说道：“行了，赶紧敲门，把刘涛喊起来。等把苏云婉找到，你想怎么样都可以。”好，夏如应了一声，再次敲门。巨大的声音终于让刘涛醒了，起来开门。如果他再不起来，夏风和夏如都想直接破门了。看着门口的夏风和夏如，还没有睡醒的刘涛不满道：“怎么回事？”大清早的敲门，让不让人睡觉啊？夏风打断他：“别睡了，出事了。”简单的一句话，瞬间让刘涛变得清醒。他小心翼翼地问道：“出了什么事情？”夏风把事情的经过说了一遍，紧接着又把苏云婉留下的纸条也递过去。刘涛接过一看，脸色以肉眼可见的速度变得急切。既然如此，那还等什么？赶紧出发找人去。他应该没有走远，我们开车的话，很快就能追上他。一边说着，他一边跑进屋，迅速把小孩喊起来。然后，一行四人急匆匆的下楼。第138章，借车。与刘涛一样，小海也没有睡醒，睡眼朦胧，只能让刘涛背着下楼，等出了民宿，来到停车的地方。忽然之间，所有人都傻眼了，因为车没有了，之前停在民宿门口的车消失不见了。完了！刘涛哀嚎一声，原以为苏云晚走路，我们开车速度比他快，很快就能追上他。可现在他把车给开走了，这可怎么办？下一秒。他的语气忽然一转，苏云婉竟然会开车，这件事情我怎么一直不知道？啊？这一路走来，从之前的那一座城市到现在的清远市，一直都是刘涛在开车，不分白天和黑夜，也没有人能跟他换。因为夏风和夏如都不会开车，刘涛原本以为苏云婉也不会，但现在当看到眼前消失不见的车时，他终于明白了一件事情：苏云婉其实会开车，只是他一直不知道。明明会开车，可居然一直不跟我说。刘涛咬牙切齿道：“如果他早点说。”我就不用这么辛苦了，哎，一件鸡毛蒜皮的小事，你怎么也斤斤计较？夏如有些不满，目光直勾勾瞪着他说道：“还是先想一想怎么办吧。没有车，我们怎么追上云婉？”刘涛瞥了他一眼，嘟囔道：“又不是你开车，你当然不计较了。知不知道一个人开这么长的距离有多累？”他的声音非常小，但夏如似乎还是听到了什么，目光一眯，盯着他说道：“你说什么？”刘涛摇头，没说什么。话音还没有落下，他忽然瞥见了旁边的几辆车。指着说道：“怎么追上苏云婉？自然是开车追上去。你和夏风都是觉醒者，速度快，追上一辆车毫无问题。但我不行，没有车，我寸步难行。看能不能找到这几辆车的车主，问一问他们肯不肯借给我们。”听到他的话，夏如瞬间气急：“你需要车？难道其他人不需要？”不过这倒是一个办法。他下意识地看向夏风。这段时间以来，夏如已经对夏风产生了强烈的依赖性，无论遇到什么事情，都会下意识地询问夏风。夏风也没有迟疑，猛地大喊一声：“这几辆是谁的？”声音响起，没有多久，民宿的二楼几扇窗户忽然被打开，紧接着从窗户里面钻出了一颗脑袋，正是刚才的那几位觉醒者。那个车是我的，还有我的，我的车子，如果挡到了你们路的话，我马上下去挪。如果是其他人，他们早就暴怒了。但说话的人是夏风，他们心里几乎没有任何发怒的迹象，反而一脸的陪笑。没有办法，夏风的实力太强大了，几乎碾压他们。惹不起，夏风扫了他们一眼，点了点头，接着随意指向一辆车，问道：“这是谁的？”之前手持巨大鼓棒的那名觉醒者出声道：“我，我的，我立刻下去挪车，请稍等一下。”说着就要下楼，然而夏风直接打断他：“不用了，车我们开走了，就当是向你借的，有机会一定还。有问题吗？”那个表情扭曲，都快哭了，可他不敢说有问题，只能摇头道：“没，没有问题，没有问题就好。”夏风看着他，语气认真道：“钥匙扔下来。”那人不敢迟疑，急忙找到钥匙，然后扔给夏风。夏风接过后，直接递给刘涛，说道：“去开车。”刘涛，他看了看夏风，接着又看了看二楼的那名觉醒者，一脸的迷茫，还真的接到了车。在刘涛的眼里，与其说是借车，但发展到最后肯定会变成抢。事关苏云婉，夏风绝对不会那么好说话，抢就抢了。然而夏风没有抢，他真的去借了。而车的主人也真的借了，没有丝毫的犹豫。什么情况？在我还在睡觉的那段时间里面，我究竟错过了什么？夏如也有些呆滞。不过他看到站在原地不动也不去接钥匙的刘涛，瞬间来气，推了他一下，然后说道：“愣在干什么？快点拿钥匙去开车。”刘涛陡然缓过神来，急忙接过钥匙，打开车门，发动汽车。看到夏风、夏如、小孩都坐上车后，他直接一脚油门踩下去，车子瞬间疾驰而出。离开了民宿，而民宿的二楼，那名被借走车的觉醒者欲哭无泪。在他的眼里，
，这就是他之前动手的代价。因为他之前的莽撞行事，车直接没了，被借走了。虽然夏风说了借，但他知道这车肯定是不会还了。其他的几位觉醒者也是下意识的抬眼，他看了一眼，心里想着：如果他们刚才动手，那被借走车的是不是就是他们了？车子急速行驶在公路上，此时天已经大亮，车内夏风、夏如、刘涛。脸色无比的凝重。虽然他们是第一次来清远市，但想要找到苏家还是非常容易的。去之前的那个觉醒者基地问一下就可以了。但是找到苏家之后呢，又该怎么办？守株待兔，直接在苏家等着苏云婉吗？可以说，苏云婉的出走直接打乱了所有的计划。这时候，原本睡眼朦胧的小海，在补了一个回笼觉之后，总算是醒了。先是在车里伸了个懒腰，然后拿出一样东西把玩。与小海一起坐在后座的夏如，无意间瞥了一眼他手里把玩的东西。脸色瞬间大变，眼睛都直了。这、这、这，夏如指着小海手里的东西，连话都有些说不清楚。等他出了一口气后，才接着又道：“哥，刘涛，你们快看，这是什么？”夏风听到夏如的话，下一秒就转过身，然后顺着夏如指着的方向看向了小海的手心。只见小海手里拿着的不是定位器，还能是什么？而且此时的定位器之正有一个红点在不断的前进。几乎是下一秒，夏风陡然回想起来。他们之前的那辆车似乎被撞上了定位器，他猛地拍了下刘涛的肩膀，笑道：“刘涛干得漂亮。”刘涛，第139章再见桑雨。刘涛正在认真开车，先是被夏风的一惊一乍吓了一大跳，紧接着又因为夏风突然的一巴掌，差点把车撞在护栏上。他猛打方向盘，这才化解了危机，不仅吓得心跳加速，就连冷汗都被吓出来了。他擦了擦额头渗出来的冷汗，不满道：“干什么呢？差点被你吓死。”妖师音这一下，直接把车开进沟里怎么办？说完，刘涛语气猛然一转，又问道：“你刚才说什么？什么干得漂亮？我干了什么吗？”夏风指着小海手里的定位器，笑道：“幸亏有你，提前在车里放了定位器，有了这个，接下来找到苏云婉就轻松了。”刘涛也看向定位器，脸上露出了茫然之色，说的倒是没有问题，有定位器在，确实轻易就能找到苏云婉。可是，顿了下，他又道：“可这定位器，它不是我放的呀、啊。”夏风。夏如，两人对视一眼，瞬间看出了对方想要表达的意思。因为那辆车上的定位器同样也不是他们放的，这就奇怪了。不是刘涛，也不是他们，那这定位器是谁放的？难道是苏云婉？这个想法刚刚出现，瞬间被夏风和夏如驱除。苏云婉之所以离开，就是为了不拖累他们，为此还将车开走了。所以绝对不可能是他，不是苏云婉，那又会是谁呢？几乎是同一时间，夏风、夏如。刘涛三人的目光齐刷刷的落在了小海身上，不是他们，也不是苏云婉，那就只剩下小海了。刘涛看着小海，尽量用最平静、最温柔的语气问道：“小海啊，车上的定位器是你放的吗？”小海抬头，一脸茫然。在刘涛费尽心思的解释了一番后，小海终于明白了他的意思，点头道：“我看着那东西有趣，就拿出来玩了。”夏风、夏如、刘涛三人顿时恍然大悟，他们谁也没有想到。仅仅是因为小海的贪玩，无意中帮了他们一个大忙。有了定位器，那找到苏云婉就容易了。直接跟着定位器，几人来到了昨天的那个觉醒者基地。果然，苏云婉来了这里。夏风眸子闪烁，看向了觉醒者基地的大门。昨天只有两个低等级的觉醒者看守，但现在觉醒者的数量直接翻了数倍，将近几百个人逐一排查出入觉醒者基地的人，其中更是有一个七级觉醒者。除了之前跟着张家那个邪魅青年身旁的李图。这已经是夏风遇见的等级最高的觉醒者了，与桑雨、桑葚、夏如、苏云婉一个等级，绝对是觉醒者基地的高层，甚至是首领之一。昨天还不是这样的，怎么今天就加强戒备了？夏如也发现了觉醒者基地的异样。刘涛同样疑惑道：“难道是因为昨天的事情，工厂的事情暴露了，这个觉醒者基地已经知道了消息？”夏风沉声道：“也只有这个解释了。根据定位器上的追踪显示，苏云婉就是开车进入了这个觉醒者基地。”他还有可能就在里面。夏如听到他的话，脸色以肉眼可见的速度变得焦急起来。那我们该怎么办？那么多的觉醒者看守，其中还有一个七级觉醒者，如果硬闯的话，危险太大了。刘涛点头，说的对。除了这个觉醒者基地，别忘了还有苏家。这个觉醒者基地知道工厂出事，苏家肯定也可以。一旦被发现，就必须同时面对苏家和这个觉醒者基地，双拳难敌四手。夏风道：硬闯肯定不行，那就只能暗自潜入了。他目光一转，望向了夏如、刘涛、小海：“你们先找个地方躲起来，我先进去基地看一看。如果有苏云婉的消息，到时候再通知你们。”
。夏如脸色急切，很想跟着夏风一起进入觉醒者基地，但想到刘涛相当于一个普通人，小海年纪又小，他只能留下。哥，那你记得小心一点。他看着夏风，叮嘱了一句。夏风笑了笑，说道：“放心吧，你哥我可是龙国大区第一觉醒者，更是世界第一个觉醒者。现阶段的人类觉醒者，我无敌，无论是谁都不可能是我的对手，所以不会出事的。”听到夏风这么说，夏如心里大安。夏风打开门下车，就在他思考着应该使用什么办法潜入觉醒者基地的时候，忽然之间，在他的正前方百米开外的位置，出现了一道熟悉的身影。不是桑宇还能是谁？夏风瞳孔猛然一缩，直勾勾地盯着桑宇，心里瞬间涌现出了一股前所未有的怒意，觉得自己被耍了。之前离开的时候，桑葚曾经亲口向他保证过，一定会看住桑宇。可现在，桑宇却来到了清远市，出现在了夏风的面前。是桑宇自己逃出来的，还是桑葚放他出来的？当初夏风就应该把人直接杀了，永除后患。夏风眸子凌厉，杀意凛然。夏如、刘涛见夏风没有离开，心里也非常的疑惑，刚准备询问，可就在下一秒，他们也看到了桑宇，与夏风一样，脸色陡然大变。桑宇，他怎么会在这里？难道是桑葚放他出来的？靠，我们被夏如和刘涛也怒不可遏。这个时候。桑宇的嘴角忽然勾了起来，似乎是在对着夏风、夏如、刘涛三人笑。随即，他抬手做了一个手势，示意跟着他。做完这一切后，他直接转身离开。刘涛看向夏风，问道：“夏风，要跟上去吗？”“跟上。”夏风重新钻入车子的副驾驶位，他想看看桑宇究竟想要干什么。还有，桑宇为什么会出现在清远市？是他自己逃走的，还是桑葚主动放他走的？如果是前者，那倒还好说；可如果是后者，夏风眸子微微眯起，眼中的杀意变得更加冷冽了。刘涛开着车，一路跟着桑宇来到一处废旧仓库，一直到周围再也没有人，桑宇才停下脚步，缓缓转过身。当看到夏风、夏如、刘涛三人下车后，他主动开口道：“你们是为了苏云婉来的吧？”第140章，改邪归正。听到桑宇的话，夏风、夏如、刘涛三人脸色陡然大变。夏风更是盯着桑宇，语气冷冽道。苏云婉是被你抓走的。之前在觉醒者基地的时候，桑宇就曾经出手抓住苏云婉，目的就是为了把苏云婉交给苏家的人，用他换取巨额的悬赏金。如今对方不仅来到了清远市，还大摇大摆地出现在了夏风的跟前，所以不得不怀疑他的目的。桑宇能绑架苏云婉一次，就能绑架他第二次，更何况这里是清远市，是苏家人的地盘，更加的好实施他的计划。想到这里，夏风的眸子中爆发出了强烈的杀意，几乎一字一顿，凌厉道：“回答我的问题。”苏云婉是不是你抓走的？面对夏风的这个问题，桑宇笑了笑，然后才说道：“如果我说不是，你会相信吗？”不等夏风开口，刘涛已经站出来，目光盯着桑宇，怒对道：“我们信你个鬼！不是你抓走的苏云婉，那你为什么会出现在那个觉醒者基地的门口？又为什么出现在我们的面前？”几乎是下一秒的时间，夏风和夏如的目光都眯了起来，心里无比警惕，全身紧绷。夏风直接抽出青铜古剑，握在手里，但凡桑宇有任何多余的动作，他就会动手，夏如也拖着两颗冰球，随时准备扔出。然而，桑宇并未理会夏风和夏如，他迎着刘涛的目光，仿佛在看一个白痴，语气认真道：“那个觉醒者基地是进入清远市的必经之地，任何人来了，都将会出现在觉醒者基地的门口。你难道不知道吗？”刘涛听到他的话，整个人愣了一下，下意识道：“是吗？”但下一秒，他的脸色就变得气急败坏起来。就算你说的是对的，那后面一个问题呢？你为什么会出现在我们面前？而且，看你的样子，似乎是专程在觉醒者基地门口等我们一样，这难道不是早有预谋？话音才刚刚落下，下一秒，夏如也开口问道：“还有，为什么你会知道我们在找云婉？”忽然之间，桑宇的脸上露出了非常无奈的表情，他看着夏风，然后开口道：“夏风，这就是你找的同伴吗？都是一群蠢货，简直没有脑子，连这么简单的问题都要询问。不如……”顿了下，他接着又道：“不如你还是加入我吧。”这话一出，夏如和刘涛瞬间仿佛一只被踩了尾巴的猫，直接炸毛，露出了前所未有的愤怒。你说谁没有脑子呢？别打岔，快点回答我们的问题。桑宇见夏风不说话，也就放弃了继续拉拢的想法。他将目光转移到了夏如的身上，开口道：“首先是后面一个问题，我为什么知道你们在寻找苏云婉？这个问题的答案不是已经很明显了吗？因为苏云婉没有和你们在一起，而且你们一个个脸色焦急，明显是在找人。除了找苏云婉。”难道还有别人？夏如被噎了一下，桑宇接着又道：“至于为什么会出现在那个觉醒者基地的门口等你们，那是因为我见过苏云婉
知道他人不在基地中。这么说，果然是你抓走了苏云婉。随着夏风愤怒的声音响起，他的人已经消失在了原地。在出现之时，人已经来到了桑宇的身后。桑宇只感觉后背一凉，仿佛有一股惊天寒意从脊椎骨腾起，瞬间直冲脑际，全身冰冷如坠冰窖，几乎没有任何的迟疑，他猛然开口道：“苏云婉不是我抓走的。”话音未落。夏风手心的青铜古剑已经出现在了桑宇脖颈的位置，距离肌肤也只剩下了几厘米。紧接着，夏风冷冰冰的声音传出：“你说什么？”桑宇急忙道：“对，我可以发誓。”哼！夏风听到他说出“发誓”两个字，仿佛是听到了什么笑话一般，冷笑道：“你觉得我会信吗？”手中的青铜古剑非但没有移开，反而又下去了几分，几乎已经抵在了桑宇的脖颈上。桑宇不敢乱动，继续道：“我说的都是真的。”苏云婉的确不是我抓走的，但我知道他在哪里。在他的心里，此时已经掀起了滔天巨浪。很明显，夏风比起之前又变得强大太多了，堪称鬼魅的速度，他几乎没有任何的反应时间。如果夏风真的想杀人，他已经死了。桑宇有一种预感，如果他麾下的那几只人工变异哥布林没有死，现在的夏风可以不费吹灰之力，快速将所有的人工变异哥布林解决，绝对不会像之前那般艰难。这就是龙国大区第一觉醒者的含金量吗？不仅实力强，碾压其他觉醒者，天赋和潜力更是无可比拟。桑宇已经有些后悔了，如果他之前没有与夏风结下死仇，是不是有机会把夏风拉入自己的阵营？不过现在反悔已经来不及了，他能做的就是尽量弥补。而这一次来清远市，就是冲着这个来的。夏风听完桑宇的话之后，陷入了沉思，但手里的青铜古剑却是未曾移开半分。许久后，他再次看向不敢动弹的桑宇，冷冷开口道：“回答我几个问题。”你究竟是怎么出来的？是你自己逃出来的，还是桑葚放你出来的？你来清远市的目的又是什么？桑宇脸上露出了苦涩之意，自嘲道：“酒店管理者背叛我的时候，他有一句话说的很对，我的确不适合当觉醒者基地的领导。可惜我一直没有发现这个问题，直到桑葚上位。”夏风打断他：“别扯其他的，直接回答我的问题。”桑宇道：“是桑葚放我出来的。”夏风瞳孔一缩，心里的杀意再也压制不住，犹如火山爆发一般喷涌而出，压得桑宇喘不过气来。他脸色大变，急忙道：“我已经改邪归正，现在跟你们是一伙的。”夏风身上的杀意骤然消散，不可思议的看着桑宇，惊呼道：“你刚才说什么？再说一遍！”第141章，对他指手画脚。不仅是夏风，连夏如和刘涛两人也被桑宇这一番逆天的话震惊住了。他刚才说什么？他已经改邪归正，变成了与夏风一伙的。这话说的，为什么怎么听怎么都觉得不信呢？毕竟就在不久之前，桑宇劫杀了基地的三把手酒店管理者，抢夺了人工变异哥布林的控制权，准备拉拢夏风，成就一番霸业，建立龙国大区，甚至是世界第一大觉醒者基地。为了实现这个目标，他让几只人工变异哥布林将防御百里范围内的所有哥布林全部召集起了，伺机袭击其他的觉醒者基地，但最后被夏风阻止了。可以说，桑宇与夏风之间有着几乎不可调节的死仇，他恨夏风都来不及，又怎么可能改邪归正？又怎么可能与夏风一伙？刘涛忍不住了，盯着桑宇冷冷说道：“你这家伙之前不是不怕死的吗？还求着我们杀你？可现在你为了活命，谎话张口就来，都不带打草稿的吗？这种漏洞百出的谎言，你觉得我们会信？”说到这里，他语气猛地一转，目光也转看向夏风，又道：“夏风，别跟他废话了，直接用刑，逼他说出苏云婉的下落，我们直接去救人。”夏如也附和道：“就是，直接动手，大刑伺候。”夏风没有说话。也没有对桑宇用刑，只是盯着桑宇，似乎在等待着他的解释一般。杀人不过头点地，在夏风的眼里，丝毫没有把桑宇当成是对手。失去了人工变异哥布林的桑宇，夏风如果要杀他，动一动手指就能知道。但是比起杀了桑宇，夏风更想知道真相：为什么桑葚会放了桑宇？毕竟他们离开的时候，桑葚曾亲口保证过一定会看住夏风。可这才过去多久，桑宇就跑出来了。夏风虽然气愤，但他还是想要知道真相。尤其是桑葚放出桑宇的原因，毕竟在他的心里，早已将桑葚当成了朋友。桑宇自然明白夏风的意思，之所以没有立刻动手，不过是因为夏风想要一个真相，或者说是想要他亲口解释。但是有些事情不是他想说就能说的。夏风，我知道你不相信，换成是我，我也不信。但我还是想说一句，之前的那些话都是真的。桑宇苦笑道：“现在的我不过是一个任人摆布的傀儡，一个提线木偶，而是那个人就是桑葚，我已经无法违抗他的命令。”他这一次让过来清远市，除了提醒你已经被张家以巨额悬赏金通缉这件事情，还有就是让我帮助你。夏风眉头一皱，夏如和刘涛也表示听不懂，满脸疑惑。
不能违背桑葚的话，任人摆布，提线木偶，这些话都是什么意思啊？夏风沉思了几秒，忽然想到了一件事情，脸色顿时变得十分古怪起来，盯着夏风说道：“你的意思是基地中驯养哥布林的办法？”这话一出，夏如和刘涛也瞬间恍然大悟，用不可思议的眼神盯着桑宇。难道桑葚把驯养哥布林的办法用在了桑宇身上？对，桑宇苦笑道。就如那些人工变异哥布林无法违背我的命令一样，现在的我同样无法违背桑葚的命令。现在你应该明白了吧？我刚才说的那些没有一句假话。夏风听了他的话，皱起的眉头并没有放下，显然让仍然不信任桑宇。几秒之后，夏风忽然又问道：“你刚才说苏云婉不在之前的那个觉醒者基地里面，而且你知道他现在在哪里？”桑宇点头，对。夏风还没有说话，但下一秒，夏如已经迫不及待问道。你既然知道云婉在哪里，那还等什么？快说，告诉我们！桑宇看着夏风一眼，随即说道：“他跟踪两名苏家人离开了之前的那个觉醒者基地，而目的地应该是苏家专门建立的一个专门提取毒物的工厂，距离这个地方不远。我可以带你们过去。”夏如大惊，下意识脱口而出：“还有另外提取毒物的工厂？”桑宇听到这话，深深的看了夏风一眼，大有深意道：“看来你们已经去过苏家建立的其中一家工厂了。”夏风没有回答，他直接喝道。你说的工厂在什么地方？立刻带我们过去。桑宇能说出工厂的事情，证明他之前说的那些话十有八九是真的。夏风依然有些谨慎，对他保持怀疑，毕竟之前差点就栽在了这个人手上。如果不是张家的那位邪魅青年忽然出现，送了一波温暖，送给了夏风一个复制人技能以及一柄品阶极高的青铜古剑，夏风不可能是那几只人工变异哥布林的对手，或许就无法阻止桑宇。当时的情况，一旦夏风败了，那不仅他会死，夏如、苏云婉、刘涛也会死。全军覆没，所以夏风不得不谨慎。面对夏风说出的话，桑宇几乎没有抵触，点头道：“我这就带你们过去，跟我来。”说完，他直接转身就走。夏风、夏如、刘涛急忙跟上去。路上，刘涛忍不住凑近夏风，压低声音问道：“夏风，你不会真的信他的话吧？”夏风摇头：“不信。”刘涛的脸色瞬间以肉眼可见的速度变得疑惑：“那你为什么还让他带路？如果掉进了陷阱怎么办？”夏风脚步顿了一下，语气认真道：“就算真掉入了陷阱，又如何？你觉得我会怕吗？”刘涛愣了下，下意识点头道：“那倒是，没有了人工变异哥布林，这个家伙不足为惧。”两人对话的声音虽然小，但走在前面的桑宇却是一字不漏的听在耳中。他嘴角狠狠地抽了几下，心里非常的不爽。他虽然败在了夏风的手上，可他心服口服。但刘涛算什么东西？一个没有技能的废物罢了，也配当着他的面对他指手画脚？不过心里再不满，桑宇也没有发泄出来。毕竟现在的他已经彻底没有了那个资格。第142章，救人。一路上，夏风倒是没有再说什么。可夏如和刘涛两人一直在小声议论着桑宇，与之前一样，声音虽然非常小，但桑宇却听得清清楚楚。桑宇心里愈发的不满，甚至还涌出了一丝怒火，但是全部被他压制了回去。可忽然之间，他的脚步顿了一下，夏风瞬间停下，眉头紧紧皱了起来。夏如和刘涛也是一样，停止了议论，警戒的看着四周，还以为桑宇忽然之所以忽然停下，是因为遇到了什么事情。然而就在下一秒，桑宇却转过头看着夏风，语气认真道：“关于被张家通缉的事情，难道你就一点也不怕？”刚才夏风询问的时候，他就说过，来清远市的目的一共有两个，一个是受了桑葚的命令前来帮助夏风，而另外一个则是关于夏风被张家通缉的事情。可夏风似乎一点也不在意张家。你之所以停下，就为了问这个问题。夏风的眸子微微眯了起来，不等桑宇回答，他又接着说道：“记得我刚才说的那句话吗？”桑宇一愣，下意识道：“什么话？”夏风道：“我刚才说过，就算你提前设下了陷阱，我也完全不放在眼里。”这句话是对你，同样也是对张家，懂我的意思吗？桑宇张了张嘴，长出一口气，点头道：“我明白。你不去张家，那自然也不会去苏家。”说完，他转过身继续带路。而这个时候，刘涛忽然凑上前说道。你之所以停下，不是是因为听到了我和夏如的议论，想岔开话题。桑宇刚准备说话，可下一秒，刘涛又道：“不得不说，你倒是挺能沉得住气的。我们都那样议论了，你居然都能沉得住气。夏如还准备找机会揍你一顿呢，没想到被你躲过去了。”桑宇陡然愣住，眼角的余光瞥了夏如一眼，果然看到此时的夏如正攥紧拳头，一脸跃跃欲试的表情。他瞬间惊出了一身冷汗。原以为这两人只是简单的议论，万万没有想到。这里面隐藏着陷阱，挖好了一个大坑，等着他往里面跳呢。怎么会呢？擦了擦额头上的冷汗，桑宇讪笑着回应了一句
继续带路，是吗？刘涛大有深意的看了他一眼，没有继续追究，一路无话。在桑宇的带领下，一个小时后，夏风、夏如、刘涛以及没有什么存在感的小海，终于停在了一个外表看起来有些破旧的仓库外面。夏风打量了一个圈，皱眉道：“这个地方似乎就是之前的那个觉醒者基地的后方。”桑宇点头，说的对，就是觉醒者基地的后方。但因为里面觉醒者众多，为了不暴露，只能绕路走。他指着前方的废旧仓库，继续道：“这就是苏家的另外一个提取毒物的工厂。你们既然已经接触过，那应该明白里面关着的那些东西有多危险，小心一点。”说到这里，桑宇的目光顿时落在了夏风身上，又道：“你虽然厉害，但一旦中了毒，一样非常危险，甚至可能危及生命。”夏风点头：“不用你提醒。”桑宇笑了笑，带着几人小心翼翼的潜入。果然，刚进入废弃厂房，夏风、夏如、刘涛、小海。立刻便看到了一个个巨大的铁笼，关着很多五颜六色的怪物，一看都含有剧毒，与之前夏风摧毁的那个工厂几乎一模一样。夏如、刘涛是第一次见，脸上都露出了惊骇，唯独小海，他竟然主动接近笼子，试图与那些含有剧毒的怪物沟通。但很快，他就被刘涛拽了回来，并且千叮咛万嘱咐，绝对不能随意靠近那些东西，很危险。小海歪着脑袋，似懂非懂。随着不断的深入，很快。几人就来到了工厂的研究所，与夏风之前看到的一样。研究所里面除了有身穿白大褂的研究员，还有很多的觉醒者，数量少说有十几人，正警惕地观察四周。这个隐藏在废旧厂房中的工厂，虽然就在那个觉醒者基地的后方，但里面却有如此多的觉醒者。很明显，因为上一个工厂出事的事情，无论是苏家还是觉醒者基地，肯定都得知到了消息，加大了警惕。夏风打量了一眼，便移开的目光，刚准备询问苏云婉的下落，可就在这个时候。又有两名觉醒者走进研究所，手里还拖着一道身影，紧接着又被拖入了一个房间。当看到那道身影的时候，夏风瞳孔猛缩，因为他就是苏云婉。桑宇看着夏风，笑了笑，然后说道：“我没有骗你吧？苏云婉就在这个工厂里面。”夏风没有接话，他转头朝着夏如、刘涛、小海三人说道：“你们三个留下，我去救人，很快就回来。”说完，他才看向桑宇，又道：“你跟我一起去。”桑宇点头，当然没有问题。毕竟我这趟来清远市的目的就是奉了桑葚的命令，前来帮助你的。夏风没空听他废话，小心翼翼朝苏云婉所在的房间潜过去。桑宇紧随其后，一个十级觉醒，一个七级觉醒者，在两人谨慎行事之下，绕开了所有的觉醒者和研究员，来到了那个房间窗户的位置。夏风拿出青铜古剑，随时划了一下，顷刻之间，房间的窗户就犹如豆腐一般，直接被切开。而昏迷在房间里面的苏云婉，也彻底暴露在夏风的视野下。夏风闪身进入房间，扶起苏云婉，在确认她只是单纯的晕倒之后，顿时长出一口气，朝着桑宇示意了下，扶着人就准备离开。然而就在这时，异变发生了，房间的门把手动了一下，紧接着咔嚓一声，门被推开了，一名觉醒者出现在门口，瞬间发现了夏风和桑宇，他瞳孔骤然猛缩，几乎下意识大喊道：“有人闯进来了！”话音落下，整个工厂犹如炸开了锅，外面研究室里面的十几名觉醒者一窝蜂涌过来。把夏风和桑宇所在的位置团团围住。第143章挡枪。在出手救人之前，夏风就已经想过了所有的可能性，其中就包括被人发现这件事情。他毫不迟疑，随手一抓，青铜古剑已经出现在了手心，目光看向桑宇，冷冷说道：“你带苏云婉先走，照顾好她。如果她出了事，哪怕是不见了一根头发，后果如何，你应该是知道的。”话还没有说完，夏风就已经冲上去，为桑宇带苏云婉离开争取时间。可就在下一秒。桑宇竟然先夏风一步动了，不，你带人先走，我留下。话还在原地回荡，但桑宇已经出现在了那些觉醒者前方，分身天赋蓦然发动，与那些觉醒者打成一团。夏风眉头一皱，知道事情不能耽搁，直接带着苏云婉离开。但下一秒，一变陡声，哒哒哒，秘密的枪声骤然响起。只见其余的觉醒者以及研究所里面的那些研究员，几乎人手一支枪，对着夏风所在的位置疯狂扫射。而他们所使用正是含有毒物的子弹，夏风不敢大意，因为正如桑宇之前说的那样，他虽然厉害，几乎碾压现阶段所有的觉醒者，可一旦中了毒，也将瞬间陷入危险境地。如果只有夏风一个人，他凭借着超凡的速度，倒是可以轻松躲开。可关键是他现在带个昏迷的苏云婉，一时间，凭借着枪和毒物子弹，那些觉醒者和研究员竟然把身为龙国大区第一觉醒者的夏风压制下去了，这瞬间助长了他们的嚣张气焰。哈哈，他们快要不行了。上，能活捉就活捉，如果不能，那就杀了，包括苏云婉在内，把他的尸体带回去也行。
，凡是跟苏云婉在一起的，统统都是苏家的敌人，不用留手，杀了他们。”几乎是一瞬间，犹如狂风骤雨般的毒雾子弹朝着夏风和苏云婉飞去，瞬间将两人淹没。而且这个时候，外面也传出了巨大的动静，一听就知道是支援来了。饶是一直镇静的夏风。此时脸色也忍不住阴沉了下来，他心里非常的清楚，一旦被堵住出路，那这次的救人行动必然失败。夏风凭借着近乎碾压的敏捷属性，逃出升天倒是不难，但绝对无法带走苏云婉。而他一旦留下，那他结局必然注定。那些苏家人不可能让他活着，该死，早知道就不莽撞救人了。夏风的心里也变得焦急起来。就在这时，整个工厂的温度开始急速下降，短短几秒钟时间就下降至冰点。大片的冰字迅速凝聚，眨眼间便蔓延到了那些觉醒者和研究员的脚下，将他们冻成了一座座的人形冰雕。夏风脸色一刺，这一看就是夏如的手笔。只有 S 级天赋的寒冰血脉，在全力爆发之下，才能如此巨大的威力瞬间冻结这么多的人。与此同时，之前经过的那片关押有毒怪物的地方，也传出了阵阵的嘶吼和咆哮声，似乎那些有毒怪物正在暴动。而下一秒发生的事情，瞬间就证明了夏风的猜测。只见一只只的有毒怪物出现，径直扑向了那些前来支援的觉醒者。不要猜就知道，肯定是小海干的。虽然不知道他是怎么做到的，但夏风的脑海里却是猛地回想起了小海之前与怪物沟通的那一幕。或许小海的天赋远比想象中的更加强大。不过现在不是理会那些的时候，趁着现在夏如和小海出手，拖住了现场绝大多数的觉醒者。夏风直接带着苏云婉离开。然而两人刚出现，下一秒变故再次发生，只听见砰砰两人枪响。两颗毒物子弹从一个刁钻的角度射出，一颗奔着夏风飞去，而另外一颗则射向苏云婉。很明显，有人早就埋伏好了，就等着夏风和苏云婉出现。几乎是刹那之间，一股前所未有的冰冷寒意出现，瞬间便涌现夏风的全身，使得他在这一刻犹如坠入冰窖般。夏风已经很久没有过这样的感觉了，哪怕是面对桑雨麾下的那几只人工变异哥布林，他也没有生出过这样的寒意，因为人工变异哥布林给夏风带来的危险，远远比不上这两颗毒物子弹。上一次遇到这样的危险，那还是上一世的时候。关键时候，夏风迅速做出了抉择，手中的青铜古剑竟然直接劈向了射向苏云婉的那颗毒物子弹。是的，夏风放弃了自己，反而选择了救苏云婉。他如果被毒物子弹击中，最多就是身受重伤，实力大减，但尚有一线生存的希望。可如果换成苏云婉，那必死无疑。神仙来了也就不了。刺啦！随着一道清脆的声音传出，那颗射向苏云婉的毒物子弹。瞬间被夏风以青铜古剑劈开，但另外一颗却是已经来到夏风胸前，想要躲闪已经来不及。夏风怒目圆睁，准备尽自己全部的努力避开要害。然而就在这时，出乎夏风预料的第三个变故出现了。忽然之间，猛地从侧面扑过来一道身影，直接把夏风撞倒在地。而几乎是同一时间，那颗毒物子弹也击中了那道身影。这样的事情，哪怕是身为龙国大区第一觉醒者的夏风，也完全没有反应过来。他愣愣地看着被毒物子弹击中的桑雨。张了张嘴，但喉咙仿佛是被堵住了一般，一句话也说不出来。夏风是做梦都没有想到，桑雨竟然会替他挡子弹。之前的怀疑瞬间消散，他已经相信了桑雨。下一秒，一股犹如火山爆发般的怒火陡然从夏风的心底涌起，他冷冽的目光送过那些觉醒者以及开枪的那位研究员，一字一顿，冷冷说道：“你们都要死！”几乎是话音落下的瞬间，夏风动了，直接给自己施展了复制人技能。两个一模一样的夏风出现，瞬间杀入人群。在暴怒的夏风面前，没有任何觉醒者是他的一合之敌。短短片刻，就被斩杀干净，一个不留。做完这一切后，夏风没有停留，带上昏迷的苏云婉与中毒的桑雨，在与夏如、刘涛、小孩三人会合后，迅速逃离了工厂。第144章，逃出升天。工厂就在觉醒者基地的后方，发生的事情造成了巨大的动静，尤其是开枪的声音，根本就瞒不住。很快，听到动静的觉醒者几乎倾巢而出，朝着工厂的方向飞奔而去。夏风、夏如、刘涛、小海不敢停留，带上昏迷的苏云婉和中毒的桑雨，迅速离开了工厂。哥，我们现在去哪儿？夏如看了一眼苏云婉，担忧问道。苏家提取毒物的工厂出了事情，一家工厂还可以说成是巧合，可现在接连两家工厂都出了事，那就肯定不是巧合。再加上苏云婉已经暴露，苏家已经知道他来到了清远市。夏风脸色凝重。语气认真道：“接下来，苏家肯定是加强警戒和巡逻，而清远市又是苏家的地盘，市区是肯定不能去的，城郊也肯定不能留，因为城郊有很多的觉醒者基地，几乎都与苏家有勾结，因此我们只能去更远的地方。”顿了一下，他又继续道：“去昨晚的那一家民宿，那里远离市区，又靠近苏家的一家工厂。苏家绝想不到
，我们会去那儿。”话音还没有落下，刘涛立刻附和道：“好主意，这就叫做灯下黑，躲一段时间肯定没有问题。”只是，说到这里的时候，他忽然忘了中毒的桑女一眼，又道：“这个家伙的情况似乎不太妙，他能撑到那个时候吗？”听到这话，夏风的脸色也变得担忧起来。无论如何，先离开这里。虽然两人之前敌对有仇怨，但这一次桑榆怎么说都拼死救了夏风一命。如果他死了，夏风不会心安的。几人以最快的速度赶到停车的位置，开着车快速离去。就在他们走后不久，也就是几分钟的时间，立刻便出现了大量的觉醒者，直接封锁了道路。如果夏风几人再晚几分钟，那想走可就难了。一路上，刘涛几乎是把油门踩到底，一路飞驰。他之前还从未做过如此疯狂的事情，一旦出现意外，身为觉醒者的夏风、夏如，甚至是小孩都没有问题。但他昏迷的苏云婉、中毒的桑雨，估计就不会有这么好的运气了。轻则重伤，重则生死。好在一路平安，并没有出现其他的意外。原本需要几个小时的路程，硬生生被缩减到了一半。抵达民宿的时候，夏风几人甚至还遇到了一个熟人，正是早上那位手持白骨巨棒的觉醒者。他刚好走出民宿，似乎准备离开。确认过眼神之后，不仅仅是夏风、夏如、刘涛愣住，对方更是脸色呆滞，僵直在了原地。但就在下一秒，他的脸色又瞬间变得兴奋和激动起来。“你们是来还我车子的吗？”他颤声问道。听到他的这句话，夏风、夏如、刘涛彼此对视了一眼，脸色瞬间就变得古怪起来。“咳咳咳！”夏风咳嗽了几声，用以遮掩自己的古怪脸色，然后说道：“说的没错，我们就是来还车的。毕竟我这个人一向说到做到。”借车的时候会还，那就一定会还。下车。说完，他直接随手拉开车门，径直下车。紧接着是夏如和刘涛三人合力将昏迷的苏云婉和中毒的桑雨也弄下车。做完这一切后，刘涛将钥匙交到那人手里，叮嘱道：“保重。”夏如也附和了一句，说道：“外面现在有点乱，小心点。”那名觉醒者，他一脸茫然，古怪，不过并未多想，直接钻入驾驶位，开着车离开了民宿。很快便不见了踪影。看着他离开的方向，刘涛担忧问道：“夏风，我们这样坑人是不是不太好？要是他死了怎么办？”夏如附和：“是啊，毕竟是一条命。”夏风瞅了两人一眼：“你们与其有空担心那个人，还不如担心一下苏云婉。他现在还昏迷着呢。如果只是简单的昏迷就算了，可要是还有其他的问题，那你们就祈祷着他能不能顺利的回醒过来。”刘涛、夏如两人身躯一颤，再也没有心思担心那个觉醒者。合力把苏云婉带进了民宿，夏风则背着桑雨紧随其后。民宿的主人见到几人归来，立刻热情的出来迎接，准备房间。对于苏云婉和桑雨，他连看都没有看一眼，毕竟他这里接待的除了普通人，还有觉醒者，其中觉醒者还占据大部分，受点伤什么的，那简直太常见了。有一次，他甚至见到一个开膛破肚的觉醒者被抬进来，见得多了，自然也就习惯了。房间内，夏风查看桑雨的伤势。夏如和刘涛在负责唤醒苏云婉，在两人的努力之下，终于苏云婉悠悠转醒。我这是怎么了？刚苏醒的苏云婉人明显还有些懵，她扶着额头，一脸茫然。然而，当看到夏风、夏如和刘涛三人后，他脸上的茫然骤然消失。是你们救了我的，他颤声说道。夏风和夏如没有说话，但刘涛却是没好气说道：“你说呢？留下一张纸条，人就不见了。你知道我们有多担心你吗？为了救你。”我们差点都交代了，刘涛这话可一点也没有说谎。之前的情况完全可以说是千钧一发。但凡夏如、小孩晚上几秒，夏风和苏云婉肯定会出事，至少会有一个人能够安全的逃离工厂，完全是运气好。除此之外，就是桑雨的以身相救，不然他们绝对全部交代在苏家的那个工厂里面。我，对不起。苏云婉张了张嘴，但喉咙像是被堵住了一般，好一会儿后，也仅仅是说出了四个字。刘涛看着他，接着又道：“这次就算了，但下不为例。”这时候，夏如也出声安慰：“云婉，我们知道你报仇心切，但这么危险的事情，你下次能不能先跟我们商量一下？你难道忘记了，我们是一个团队，都已经把你送到了清远市，又岂会忌惮苏家，害怕受你连累？”第145章一线生机。夏如说的话同样也没有问题。如果他们忌惮苏家，害怕受到苏云婉连累，当初就不会答应他，更加不会送他来清远市。毕竟这里可是苏家的地盘，在一遍没有来临的时候，苏家就相当于清远市的土皇帝。如今在整个龙国都混乱不堪的局势下，更是一手遮天。既然来了，那就代表着不怕。可苏云婉在被仇恨冲昏了头脑的情况下，似乎忘记了这点
，留下一张纸条就离开了。夏如真正气动的是这点。听到了刘涛和夏如的话，苏云婉也有些后悔，脸色严肃，重重的点头道：“我明白了，下次不会这样了。”事实证明，离开了夏风、夏如、刘涛这个团队，单凭苏云婉一个人的力量，根本就报不了仇，因为他一个人的力量太弱小了，与苏家一比，就犹如鸡蛋和石头，完全不在一个正面上，反而是给苏家斩草除根的机会。就比如这次，他刚进入到那个觉醒者基地，追踪苏家人，立刻就被发现，然后被直接打晕带走。别说是报仇了，完全就是白送。见到苏云婉，似乎已经认识到了自己的错误，夏如和刘涛也是松了一口气。两人最担心的就是苏云婉继续做傻事，这样的事情出现一次就已经够了，他们可不想再经历一次。而这个时候，苏云婉也终于注意到了夏风和桑宇，他的脸色陡然变得凝重起来，问道：“桑宇，这是怎么了？”夏风抬头看了他一眼。苏云婉问的是桑宇怎么了，而不是桑宇为什么在这里。说明在此之前，他就已经见过桑宇，知道桑宇在清远市。看来桑宇之前的那番话没有任何问题，他说的都是真的。夏风的心里已经彻底笃定，他答道：“中毒了，中毒！”骤然之间，苏云婉的瞳孔猛地一缩，惊呼道：“难道是工厂里面提取的那些毒物？”夏风点头，对，顿了一下，他接着又道：“你那边有没有什么线索？”比如工厂里面的毒素，中了毒之后有没有解药？听到夏风的话，苏云婉的脸色顿时变得古怪起来。夏风瞬间看出了他心里的想法，于是又道：“他是为了救我才中毒的，当然也是为了救你。毕竟在此之前，两人还是敌对。夏风恨不得杀了桑宇，如今忽然关心起了解药的事情，苏云婉会感到奇怪也是正常的。但这也说明了一件事情：苏云婉虽然和桑宇早见过面，但桑宇并没有对他说出自己来清远市的目的。对于工厂里面的那些毒物。”我也没有线索，苏云婉沉声道：“当我在打晕之前，曾听到有苏家人说过一句话：苏家工厂提取的毒物无药可解，一旦中了毒，将必死无疑。哪怕是再厉害的觉醒者，也是一样的。”顿了下，他看着夏风，继续又道：“当时苏家人还用你做比喻，就算是那位第一个清理了光幕的大佬来了，也必死无疑。”这话一出，在场的人无不色变。刘涛直接惊声道：“没有解药，中了毒就必死无疑，那桑宇不是死定了？神仙难救。”夏如担忧地看向夏风，问道：“哥，怎么办？”之前桑宇挺身而出救夏风的时候，他也看到了。正如苏云婉说的那样，如果不是桑宇，那中毒的人必然变成夏风，那死的就不是桑宇，而是夏风了。可以说是桑宇用自己的命救下了夏风的命，以命换命。夏如之前很不喜欢桑宇，因为他先是挟持了苏云婉，然后又利用几只变异哥布林逼迫夏风加入，使得他们不得不逃离。可现在看到桑宇以自己的命救了夏风后，他心里的恨意其实已经消散了，只想让桑宇活下来。夏风没有说话，他阴沉着脸陷入了沉思。许久后，他才出声道：“其实也并非无药可救。”他的话瞬间吸引了夏如、刘涛、苏云婉三人的目光。苏云婉率先问道：“什么办法？如果是这个世界上的医疗，确实解不了那些毒物。但是你们别忘记了，现在世界已经变样了。”夏风开口道。夏如、刘涛、苏云婉三人对视了一眼，一脸迷茫。很明显。他们没有听懂，刘涛焦急道：“哎，你就别卖关子了，有什么话直接说。究竟怎么样才能救桑宇？”宝箱，夏风道：“通过杀怪物获得宝箱，里面包罗万象，什么东西都能开出来，肯定也能开出解药。”几乎是一瞬间，夏如、刘涛、苏云婉的眉头就皱了起来。道理是这么个道理，没有错。可夏风这话的意思是让他们现在去杀怪物获得宝箱吗？等宝箱爆出来，到时候估计黄花菜都凉了，同时桑宇的尸体也凉了。更何况，就算真的拿到了宝箱，也不见得就一定能开出解药啊。可以说，夏风的这个办法成功了不足万分之一。既然如此，我们现在就去。苏云婉目光闪烁，蓦然起身。就如夏风之前所说，桑宇是为了救夏风中毒的，但同时也是为了救他，哪怕只有一丝希望，他也不愿意放弃。夏如也跟着起身，我跟你一起去。刘涛懵了，看着两人大惊道：“不是，你们还真去啊？这里有普通人开民宿。”证明附近的怪物早就被清理干净了，怎么去那里找怪物？找不到怪物，又怎么把宝箱爆出来？苏云婉、夏如，刚才两人急着想救桑宇的办法，直接把这茬给忘记了。对啊，这里连普通人都能开民宿，哪来的怪物？就在下一秒，两人下意识将目光投到夏风的身上。你们不要去，我这里就有宝箱。夏风认真说了一句，随即把两个金色的宝箱拿出来。刚一出现，金色耀眼的光芒瞬间充斥着整个房间。同时也刺的刘涛、夏如、苏云婉三人有些睁不开眼。等适应了之后，三人才睁开眼，看着夏风手里的宝箱。
，脸色猛然就愣住了。第146章，福星，房间里面的气氛陡然安静了下来。刘涛、夏如、苏云婉三人一动不动，眼睛也是一眨不眨。很快，连在一旁玩耍的小海也被宝箱的光芒吸引了过来，瞬间变得与三人一样，再也移不开眼睛。也不知道过了多久，终于，刘涛第一个回过神来，看着夏风，先是吞咽了一口唾沫。然后才说道：“夏风，这可是金色宝箱，而且还是两个。你真的打算在这里使用吗？会不会太浪费了？”夏如、苏云婉也相继回过神。夏如也跟着附和道：“金色宝箱，我杀的那些怪物倒是掉过宝箱，但从未掉过金色宝箱。哥，你什么时候藏了两个金色宝箱？我怎么不知道？”苏云婉沉思了几秒后说道：“难道是在学校的时候，你和刘涛清理了光幕获得的那两个金色宝箱？”听到他的这句话，刘涛和夏如猛地回想起来。之前清理完光幕之后，那道神秘的声音曾出现，宣读了夏风的奖励。除了等级奖励，还有就是两个金色宝箱。因为这件事情引起张家几十名觉醒者的觊觎，也最终导致了夏风大开杀戒，直接灭了张家几十名觉醒者，其中还包括管家。只是两人还以为夏风早就把金色宝箱使用掉了，万万没有想到他竟然一直留着。别说是刘涛了，连夏如也感觉有点舍不得。夏风扫了两人眼，瞬间看穿了两人的小心思，于是说道。桑宇救了我一命，我于情于理都应该救他。如果没有办法也就算了，可现在有了一线生机，我无论如何都必须尝试下，不然的话，我无法心安。金色宝箱虽然珍贵，但对于我来说，失去了可以通过杀怪赚回来，可一旦无法心安，那影响可能就是一辈子的事情。听到这话，原本还想要说话的夏如和刘涛瞬间识趣的闭嘴了。在两人的眼里，夏风的话毫无问题。如果没有桑宇，那中毒的人是夏风，死的人也可能是夏风。要是他们有宝箱，这个时候肯定也会拿出来，不是为了桑宇，而是为了夏风。只是夏如看着夏风，问出了自己的担忧：“哥，你说的这些都没有问题，我们也都赞同。但问题是，宝箱只有两个，谁来开？”夏风瞬间沉默了，这也是他最为头疼的事情。手上就只有两个金色宝箱，就像开盲盒，在没有打开之前，感觉什么都能开出来。可一旦打开，那开出了什么就是什么，堪称薛定谔的宝箱。夏风的各项面板属性都非常强大，几乎碾压这阶段的所有觉醒者。可偏偏没有幸运这一项数值，所以他也不敢贸然动手，索性将两个金色宝箱放在桌上。紧接着，目光扫过夏如、刘涛、苏云婉三人，开口道：“你们来看。”夏如、刘涛、苏云婉，夏如第一个站出来拒绝：“我这段时间运气一直不好，开宝箱这个事情就算了吧。”刘涛，你来看。刘涛瞬间愣住，用手指指着自己，惊愕道：“让我来。”我连技能都没有，相当于一个普通人，让我开宝箱不是为难我吗？夏如气急，只是让你开宝箱，又没有让你去杀怪物，怎么就为难你了？你到底开不开？刘涛的头摇得跟拨浪鼓一样，瞬间展露自己的决心，打死也不开。夏如无可奈何，只能看向苏云婉。可还没有等他开口，苏云婉已经率先开口，摇头道：“我不行的。”某种程度上说，桑宇也是为了救我才中毒的。如果开出了解药还好说，可要是没有开出……那我不成了杀人凶手，会内疚一辈子的。夏如，内疚一辈子，这么严重吗？刘涛不肯，苏云婉也不肯，夏如自己那就更加不可能了。他只能再次望向夏风哥，要不还是你来吧。听到他的话，刘涛和苏云婉的目光也落在夏风身上，点头如捣蒜。是啊，夏风，还是你自己开吧。这两个金色宝箱本来就是你的，理应由你来开。绕来绕去，压力最终还是来到夏风这边，自己开就自己开。他一咬牙，准备自己开两个金色宝箱。然而就在下一秒，从震惊中回过神来的小海忽然玩心大起，直接拿出了一个金色宝箱，当着夏风、夏如、刘涛、苏云婉四人的面，随手就打开了。几乎是一瞬间，所有人都愣住了。小海，你干什么呢？刘涛头皮发麻，急忙喊了一句。但下一秒，金色的光芒散去，一颗黑乎乎的、足以拇指大小的药丸出现在了小海的手里，名称“神秘药丸”。功效：服用后可治百毒。这赫然是一颗解毒药丸。夏风、夏如、苏云婉三人都是觉醒者，瞬间就看到了药丸的属性，脸色以肉眼可见的速度变得欣喜、激动。刘涛也是欣喜万分，直接举起小海：“小海，你可真是一个福星啊！如果没有你，说不定还开不出解毒药丸呢。”苏云婉留下一张纸条离开后，是小海玩闹定位器的时候，误打误撞之下给车子安装了定位器，靠着这个，最后找到了苏云婉。然后就是在苏家的工厂，小海与那些被关押起来的有毒怪物沟通，最终靠着那些怪物，众人得以逃出升天。现在也是这样，在所有人都不敢轻易尝试的情况下，
，小海随手打开宝箱，直接开出了解毒药丸。这不是福星是什么？一瞬间，夏风、夏如两人看着小海的双眼都在冒光，只有唯一当事人小海一脸茫然。什么情况？我做了什么事情吗？怎么就变成福星了？虽然不理解，但看到一脸欣喜的刘涛后，他也跟着欣喜起来。这时，苏云婉提醒道。赶紧把解毒药丸给桑宇服下去。夏风急忙收下另外一个金色宝箱，然后接过小海手里的解毒药丸，小心翼翼的给桑宇服下。仅仅过去了半分钟时间，桑宇便悠悠转醒。第147章苏家基地。桑宇醒来，目光扫了夏风、夏如、刘涛、苏云婉四人一眼，脸色勃然大变。第一件事情便是查看自己的胸口，那里有一道枪伤，虽然体内的毒解开了，但伤口仍然存在。然而。这正是桑宇惊骇的事情，怎么可能？那可是苏家从怪物体内提取的毒物子弹，没有解药，一旦中了毒，哪怕是再厉害的觉醒者，也只有死路一条。他仿佛自言自语，语气震惊道：“我应该无药可救了，离死不远了才对，怎么可能治好了？”说话之间，他的目光再次看向在场的众人，最终落在了夏风的身上，用疑惑的语气问道：“是你救了我？那可是苏家好不容易才研究出来的毒物子弹，在桑宇的眼里，有能力救他的人。”恐怕就只有夏风一个了，毕竟夏风已经创造了很多的奇迹。第一个清理光幕，以一己之力斩杀了他麾下的八只人工变异哥布林。有能力做到这些事情的人，只有夏风。现在也是一样。桑宇看着夏风，语气复杂道：“你究竟是怎么做到的？”不等夏风开口说话，刘涛已经率先开口，故作高深说道：“苏家制造出来的毒物子弹确实是非常厉害，几乎克制现阶段所有的觉醒者。但是你忽略了一件非常重要的事情。”桑宇急忙问道。什么事情？刘涛笑了笑，接着说道：“这个世界已经变了，以现在的医疗科技，想要治疗苏家的毒物子弹几乎不可能。但是那些忽然降临到这个世界的东西却可以，比如宝箱。就你的药丸，便是从宝箱里面开出来的。”桑宇听到他的话，脸色震惊，喃喃道：“原来如此。如果是从宝箱中开出的解毒药丸，那确实克制苏家的毒物子弹。然而夏如和苏云婉却是齐齐翻了个大白眼，这分明就是夏风之前说的话，可刘涛居然直接拿过来就用。”整的好像是他说的一样，脸皮真厚。夏风倒是没有太过在意，他与刘涛认识很久了，知道这就是刘涛的性格，插科打诨早就习惯了。他看着桑宇问道：“感觉怎么样？”桑宇的脸色以肉眼可见的速度变得复杂，迎着夏风的目光说道：“能开出解除毒物子弹的药丸，想必那些宝箱的品阶应该非常的高吧？”“那是当然。”刘涛依然是第一个开口，开出解毒药丸的宝箱，可是金色宝箱，你说等级高不高？桑宇的脸色瞬间变得更加复杂，苦笑道：“原本以为已经还清，可万万没有想到又欠了你一条命。”夏风笑道：“你不也救了我一次吗？我们之间算扯平了才对。”桑宇还想说话，但下一秒，夏风直接打断他：“毒虽然解除了，但你身上的伤却还在，好好休息吧。”我们走。说完，招呼了刘涛、夏如、苏云婉一句，便带头离开了房间。三人巴不得早点离开，毕竟不久前，他们三人都被桑宇劫持了。差点死在那几只人工变异哥布林的手上。桑宇中毒昏迷的时候还好，可现在他醒来，三人总觉得哪里怪怪的，跟着夏风就走出了房间。小海紧随其后，下到一楼，夏风找到民宿的主人，点了一桌子菜。为了苏云婉的事情，他们一整天都没有吃饭，别说是其他人，连夏风也感觉有点饿。很快，民宿主人将菜端上桌，不需要夏风开口，所有人直接动手，大快朵颐。等吃饱喝足，几人才围在一起，开始商议接下来的计划。夏风率先开口：“苏家接连有两家工厂遭遇袭击，接下来的一段时间肯定会加紧戒严，派出大量的觉醒者四处搜寻苏云婉的踪迹。所以，我们现在看起来虽然安全，但处境非常不妙。”他扫了一眼几人，又道：“你们有没有什么提议？”夏如道：“既然云婉的行踪已经暴露，那我们不如先躲一段时间，等苏家放松警惕之后再行动。”刘涛看了夏如一眼，立刻提出反对意见：“躲，能躲去哪里？别忘了，这里是清远市，是苏家的地盘。”除非离开这里，不然的话，我们迟早会被找到。话没有说完，苏云婉已经咬牙切齿道：“我绝不离开，躲起来不行，离开也不行，那怎么办？”夏如道：“直接去苏家吗？”几乎是下一秒，夏风、刘涛、苏云婉的目光同时看向了夏如。苏云婉道：“这确实是一个主意。据我所知，苏家也建立了一个觉醒者基地，里面除了有觉醒者，还有普通人。我们完全可以假扮成普通人，混入苏家的基地。”刘涛也附和道。又是一招灯下黑吗？他目光一转，望向了夏风，然后问道：“夏风，你怎么说？”夏风迟疑了几秒，说道：“可我们都走了，桑宇怎么办？”这话一出
，所有人都沉默了。然而就在下一秒，桑宇步履蹒跚的走下楼，淡声说道：“我怎么说也是一个七级觉醒者，绝对没有你想象的那般弱小。你们尽管放心去，我能照顾自己。”他的出现瞬间吸引了所有的目光。夏风皱起眉头，刘涛也看了桑宇一眼，用怀疑的语气说道：“你确定？”桑宇道：“我之前四肢都被打断，不也一样好好的吗？”刘涛，下一秒。他目光转而看向夏风、夏如、苏云婉三人，然后说道：“我已经确定了，他确实可以照顾自己。”当天夜里，夏风、夏如、刘涛、苏云婉、小海在与桑宇告别了一番后，便连夜出发，赶往清远市中心的苏家基地。进入市区所有的主要通道都被苏家派出的觉醒者封锁了，几人只能使用步行的方式，绕了很多的路。两天后，总算进入了市区。第一件事情便是直奔苏家建立的觉醒者基地，想办法混进去。然而，当来到觉醒者基地的大门口的时候，几人忽然听说了一个重磅消息：苏家居然在招募制毒师。一瞬间，夏风几人的眼睛都亮了。第148章，面试，真是瞌睡了。有人送枕头，他们正愁没有办法混入苏家觉醒基地，就出现了这么好的机会，简直是为他们量身打造。夏风稍作思索片刻，决定自己独自前行。他们的人数众多，目标太大，若在试验过程中出现什么意外，这是救还是不救？救容易暴露他们的关系，不救，他们里面的人实力有强有弱，参差不齐，总不能真的看他们去送死。这种种的缘由交织在一起，夏风有了个决定，那就是自己独自前去，其他人在外围做好伪装，随时接应。想法出来的瞬间，苏云婉首先拒绝：“不可以，这怎么行呢？这件事本来就是我的事，我推给你本就不对，又怎能让你替我去冒险？如果非得选择一个人前往，那这个人只能是我。”云婉独自行动危机重重，出面的只能是实力最强的。你有你的优点，在某些方面我比不上你，这我不否认。但总体来说，我比你更厉害，我能应对一切突发状况。夏风将所有情形全部分析完毕。刘涛、夏如闻言，同样觉得是这个道理，在原地稍作沉默片刻，最终共同劝阻苏云婉。苏云婉见状，只能答应，目送夏风离开。在分别的时候，给他叮嘱了很多，其中很多是关于苏家的解读法。制毒师顾名思义就是制毒，而制毒相对应的就是解毒，两者相辅相成，自然要全部掌握。只有如此，才能真正的通过面试。夏风乔装打扮来到报名处，领了登记表等物，填写完成，跟着其他人在后面排队等待。首先面临的是笔试，考的全部都是些基础理论知识。这些苏云婉给夏风说过，他轻轻松松的就通过，没有任何难度。可其他人就没有那么幸运了，在笔试的时候就被刷下去，只留下少部分进行面试。面试总共分为三个关卡，只有全部通过的人才有资格留在觉醒基地，否则就只能滚出去。苏家人看着这些幸存者，将丑话说在前面。大家想好，一参加我们的面试就不能退出，否则全部处死，没有任何留情的余地，明白吗？明白。这些人都没有意识到事情的重要性，还以为对方只是象征性的是几个毒，根本就没有丝毫害怕。苏家人闻言，勾唇浅笑，用力拍了拍手，一个如房子般大的铁笼子被推上场。笼子上方盖着红布，揭开，里面有无数条毒蛇。毒蛇的体积都比较大，就算最小的也有手臂粗，看的人都有些犯密集恐惧症。我们的第一关就是与蛇同笼，毒蛇经过我们的饲养，毒性只增不减，咬你们一口，你们可能就面临死亡。只有破解毒性，找到解药，才能成功出来。话音落下，参加面试的人开始叽叽喳喳讨论。这蛇别说是毒性了，就算是没毒，一个咬我们一口，那我们也受不住，不是吗？太恐怖了，我还是想的太保守了。我以为没有那么复杂的，现在退出还来得及吗？我想退出。有个人在前面打了头，其他的人纷纷效仿，全部说出要退出的话。短短的时间里，就有将近一半的人想离开。苏家人冷笑，再次强调最开始说的话：“你们可能忘记了，我现在再强调一遍，参加面试的人中途不能退出，否则只能被处死。”最开始说话的人被喂了毒药，其他人陆续被拖出去，现场格外凄惨。这些人想怒吼苏家人没有人性，可话到嘴边却硬生生憋了回去。到了如今这个时候，人性算得上什么？只要是能活着，任何事情都不重要。他们临时改口说要参加面试，苏家人自然给机会，毕竟喂毒和喂蛇没有什么区别。关着毒蛇的笼子被打开，面试者在催促下走进去，首当其冲的就是夏风。他手中拿着匕首，在毒蛇靠近自己的时候，直接割了过去，瞬间鲜血四溢。定。你杀死一条毒蛇，汲取技能发动，获得毒蛇速度属性一点。没想到杀死毒蛇竟然也有
。夏风惊喜的同时，举起匕首就准备继续猎杀。其他面试者见此状况，非常有眼色的往他身后躲。夏风意识到这是面试，最主要的是通过考核，而不是斩杀提升属性。他将刚刚斩杀的毒蛇拽到自己面前，用肉眼去辨别毒性的分泌地点。最初没有经过变异的毒蛇，毒性主要分布在牙齿，现在还真的有些不太清楚。夏风的操作让苏家人有些看不明白，他在看什么？他不会觉得光凭看就能看出解药了吧？谁知道呢？他最开始表现的挺镇定，以为他能坚持到最后，没想到也是个莽撞的人。大家并不看好夏风，可他们不知道的是，夏风还真的有办法。得知毒蛇毒性没有改变后，就让毒蛇咬了自己。毒性在身体里蔓延，夏风利用汲取到的苏家人技能，在那里研制解药，药和毒蛇不在同一个位置放着，如此会很方便。偶尔有不识趣的毒蛇跑过来，夏风也手起刀落的将他们斩杀，全程没有丝毫的慌乱。最终，夏风轻易的做出解药，成功通过面试。周围人惊讶的同时，纷纷效仿他的方法，最终同样成功通过。看着周围人数骤减，苏家人早有预料，平静的宣布第二关的考核结果。第一关有些害怕，到了第二关就简单多了，最起码你们不用受苦，只需要分辨出面前人中的相似毒，并为他们解毒就可以通过。话音落下，面试的主要人物被推上场。这些人全部都是普通人，根本没办法抵御毒药的毒性，被折磨得不成样子，身上全部都是因为发痒而抠的血痕。哪怕是在前世见过很多大场面的夏风，遇到如此情况都不由得惊叹：血腥！他看不得如此情况，就快速分辨毒药的种类，并给他们身上贴上标签，随后低头在那里调制解药。第149章，只留两人。薄汗从夏风额间流下，彰显了他的紧张。其他没有头绪的人看到夏风的样子，心中不禁眼红。眉头紧皱的同时，直接开始使坏，将夏风贴在这些人身上的标签撕掉。等解药制成，夏风准备给他们服下的时候，就发现了这点，恶狠狠地看着旁边的人，语气里带着愤怒：“标签呢？刚才的顺序是怎样的？赶紧给我贴上去！这是人命关天的事，又不关我的命，我哪知道？”此人转头离开，眼神里写满嘚瑟。夏风握紧身侧的手，暂时没和他计较，将中毒的普通人扶起来，尽可能辨别他们的症状。他们所中的毒相似，前期还好判断，但到了后期，症状全部交杂，辨别起来就很困难，更别提这些人因为痛苦还不配合了。别动，都不要动！夏风的声音严厉，但这些人根本控制不住自己。时间流逝，两人生生死在夏风面前。看着他们没了呼吸，夏风愤怒到了极致。可现在不是发飙的时候，他要先救这些人，辨别辨别不出来，那就制作万能解药。这种的方子他有，就是制作麻烦一些。希望在场的人能撑住。中毒的人相继死亡，但也有运气好的，他们服到了夏风的解药，最终活下来。不过只有三人，他们感激的看着夏风，眼神里满是庆幸。夏风将他们挨个扶起，目光扫到台上的苏家人。刚才这些人公然使绊子，你们难道不管吗？想要通过考核，只能各凭本事。你最终保下三个人，算是过关，其他的事情我们不管。苏家人冷漠的回复夏风，随后开始准备接下来的考核。考核的每批普通人都不一样。那就证明活下来的是真的活了。夏风心中放心下来，来到等候区，目光扫向刚才给自己使绊子的人，里面满是力气。可此人丝毫不胆怯，还主动挑衅夏风，是不是很生气？生气有什么用？没人管这件事，你只能忍着。如果想报仇，尽管来。我叫张望。夏风沉默着，目光对准台子，不再搭理张望。他以为夏风是害怕了，在那里不停的吹牛。张望有些实力，轻松通过考核，还在那暗讽夏风说。没本事的人才会畏惧别人的绊子。夏风全程忍了，让本对他有好感的苏家人有些失望。这种不敢闯、不敢拼的人，他们苏家不需要。第二关是挨个考核，需要的时间比较长，直到夜深才算是考核完毕。苏家人准备客房，让所有通过考核的都留下，给他们按照成绩分了环境不一的房子。张望前两轮的成绩不差，自然而然选择了中等房子。看着那些住下等房的人，他就各种看不起，在那里不停的言语暗讽，真的是得罪了很多人。夏风本想出门收拾他，却被他的室友拉走。别和这种人一般见识，我们是来参加考核的，一切以考核为准，其他的不重要，受点委屈没事的。好，夏风点了点头，跟着回到房子。夜晚格外静谧，夏风猛然睁眼，偷摸出了房子，来到张望的住处，将白日里偷带的毒蛇放到他的床上，准备给他点教训。在离开之际，夏风听到屋子里传来的尖叫，得知他已经被咬，眼神里闪过喜悦，快速消失在夜色中。次日清晨。苏家的人早早来到张望屋子里，将里面死去的人清理掉。夏风路过这里，本想看看张望的惨状，却发现死的并不是他
，而是他的室友。心中烦闷的同时，目光恰巧和张望对视，他眼神里闪过嘚瑟，径直来到夏风身边，声音是刻意压低过的：“毒蛇是你放的吧？我已经猜到了，现在这种情况，你是不是很失望？我没死，你是不是很失望？这次失手不代表下次还失手，自己想要对付的人绝对不会放过。”夏风没有回应，转身便要离开。看着他的背影，张望直接追过去，跑什么？你是不是害怕了？我告诉你，现在屈服于我还来得及，否则你就只有死路一条。滚！夏风眼神里满是戾气，不愿意搭理张望。张望被夏风的气势吓倒，有片刻的愣神，紧接着无所谓的笑笑，跟着大部队来到广场。苏家人早在此地集合，宣布第三关的考核内容，那就是给周围的人下毒，最终只能留下两位。看着周边的二十多人，夏风的眉头紧皱，良心上有些过不去。最终还是不忍心下手，决定在旁边看情况。张望闻言，觉得能名正言顺杀死夏风，带着毒药就来到他的面前。夏风不对周围的人出手，不代表他没有警惕心。在张望过来的瞬间，夏风一把抓住他的手，从怀里拿出一个罐子，罐子里是他滋养许久的毒蟹，其中毒素极强，且至今无解。我没过去对付你，你也不要挑衅我，否则我就让我的毒蟹尝尝人血的味道，他应该很喜欢喝吧。夏风脸上满是癫狂。看得出来，不像是在说谎。张望终于知道害怕，身子微微颤抖，求饶的话脱口而出：“我知道错了，我不应该惹你的，求求你饶了我，是我不识趣，我不该惹你的，我知道错了。既然知道错，那就滚。”夏风一把甩开张望的手，自顾自地靠在台子边上，不动手，也不让别人伤害自己。张望很想得到制毒师的位置，可现在夏风他解决不了，那就只能从别人身上入手。他利用各种暗器毒药，疯狂斩杀周围的人。看着他们挨个倒地，张望眼神里满是成就感，最后将眼神望向他的好友：“我们两个肯定都能通过的，对不对？”“我们联手将夏风杀了，这样我们就直接晋级。”张望说话的时候，他的好友目光扫向夏风，不知在想些什么。但张望已经不给他机会，从背后一匕手扎了进去，匕首上淬着毒，好友根本没有反应的余地。他惊奇的望着张望，眼神里满是不可置信。第150章，规则约束弱者。他们两人是多年好友。从最开始的考核扶持到最后，没想到最后自己竟然成了牺牲品。好友觉得他很可笑，在不可置信中彻底死去。这幕被夏风看在眼里，觉得此人真是心狠手辣。其他的人和他争夺位置，在规则的约束下，他大开杀戒还可以理解，还不难接受。但他的朋友，那么好的人，此人竟然也不知珍惜，他到底有没有心？夏风身侧的手紧握，不想让这样的人渣逍遥。提着剑缓慢向他靠近，剑尖触及到地面。发出声响，张望意识到什么，快速转身，眼神里满是惊恐。你不能杀我，最终要留两个人的。你不能杀我，你就算再恨我也不能杀我，这是规则。规则从来都是用来约束弱者的。夏风直接手起剑落，鲜血染红剑身，张望就这样没了气息，死的时候眼睛都没合上。他明明刚刚通过考核，明明就要平步青云了，为什么会发生这样的事？他想不明白，他也没机会去想。夏风将剑身上的血迹擦干。动作格外的细致，苏家人冷漠地看着这幕，等夏风的剑干净，这才主动询问：“你为什么要破坏规则？不知道最后要留两个吗？”“我不想管什么规则不规则的，我只知道我看不惯这种狼心狗肺、手段卑鄙的人，遇到了就要斩杀，绝不姑息。”随着剑入鞘，夏风的话音传来，格外的坚定，轻轻拍了拍自己衣服上的灰尘，抬眼望向苏家人：“你们要是不想要，可以不要我，我不缺这份工作，去哪里都是做事，我根本不怕。”这态度。这气势还真的是不凡，直接和其他的面试者形成鲜明对比。苏家的人全部注意到他，时不时的就抬眼查看。现场格外的寂静，苏家人一直没有表态，夏风也不想再等待，转身就准备离开。带着任务来又能怎样？想要混进来办法很多，这回他不受这样的委屈。如果再遇到这样的事，他还杀。看着夏风的背影，苏家人迅速走到他面前，将他拦住：“你这是做什么？不愿意在苏家当差了吗？最终的结果都没等到呢。”你就要走了吗？言语脱口而出，夏风没有丝毫的拖泥带水。你们不表态，那就是不要，只是不知该如何拒绝罢了。既然如此，那我自然是要识趣的。我们可没说不要你，只觉得你这人太过特殊。我们在想该怎么给你分配任务。你这人确实挺特殊，是我见过的里面最有趣的，非常不错。日后你肯定会在苏家平步青云。苏家人迅速表态，全力在这里留着夏风。夏风点了点头，最终答应下来。大家热情难却。那我肯定是要留的。日后我住在哪里？还是之前的屋子吗？到时候会有人给你安排新房子，与我们的规格一样，没有什么差别，你不用感觉有落差感。话音落，
，立刻有苏家的普通人丫鬟上前，在夏风的前面带路，给他指了屋子，还拿来各种生活用品，在这事无巨细的照顾着。夏风见状，随意询问几个问题，紧接着就让丫鬟离开，理由就是他困了，想休息。今天他经历了一天考核，累也实属正常。丫鬟没有多想，转身便离开这里，还贴心的帮忙把门带上。等脚步声走远，夏风就猛地坐起，利用特殊的方法给苏云婉传递消息。告诉他自己已经成功。苏云婉这边一直在等待着消息，看到夏风的信件，眼神里满是兴奋。他逐字逐句的看过去，迅速提笔回应。为了防止信件被不相干的人拿到手，他用的全部都是提前约定好的暗号，别人怎么猜都猜不出来。信件传输很快，夏风看到上面的内容，瞬间放心下来，将所有信件焚烧，以防万一。后面的日子里面，夏风一步一步取得苏家人的信任，让他们明白了一件事，那就是自己的实力很强。同时，他们养成了一个习惯，不管有什么样的任务，首先询问夏风，看他会不会做。如果夏风可以做，那任务就不用指派给别人。夏风也争气，基本上没有需要转给别人的任务。短短时间里，他就一直平步高升，屡屡立功。苏家的其他谋士看到眼前情况，觉得他就是个威胁，心里满是担忧和紧张。在哪里稍作合计，决定背后使绊子，亲自来到苏家掌权人面前，胡诌关于夏风的坏话。家主。我一心为了苏家考虑，绝对没有二心。你务必要相信我，夏风此人就是心思不轨。曾经我看到他对着您的家主之位发呆，眼神里满是向往，明显想取而代之。他也不看看他是个什么东西，他有什么资格？此人说话说的义愤填膺，看着就像是真的一样。苏家掌权人眉头紧蹙，略带迟疑的询问：“你说的是真的？他真的有这么大胆？岂止呢？我看到的类似的事情还有很多，就不一一给家主您举例了，免得让您生气。”此人不停唉声叹气。看着全部都在为苏家家主考虑，家主犹豫片刻，最终决定疏远夏风，将他手上的任务收回来，平分给其他人去做。说坏话的人兴奋，抓住机会疯狂寻找任务。他不是个有实力的，但手下养了一批人，这些人能帮他完成任务，让家主以为是他厉害。瞬间，夏风的风头全部被此人抢走。苏家的人纷纷来到他面前恭维，期待能和他套近乎。他时不时的抬头看夏风，眼神里满是胜利者的傲。夏风刚开始还不知道怎么回事。后来屡次面对此人的挑衅，瞬间就明白自己是被人暗中使绊子了。眉头紧皱的同时，丝毫没有胆怯，主动来到此人面前，有意无意的进行暗示。这踩着别人上位，确实是舒服，能轻易获得对方努力而来的所有赞美。不错，不错，真是个聪明的人。第151章，天下无敌。此人明白夏风话里的意思，但还是在那里伪装。你说的这是什么话？什么叫做踩着别人上位？我踩着谁了？我从来都不屑于干这样的事，真是人不要脸，天下无敌。夏风没有多言，转身离开这里，通过信件询问苏云婉，尽可能打听关于此人的信息。此人性格确实很糟，苏云婉有些印象，全部事无巨细的说出来。夏风通过这些言论判断，猜到了他下步的计划，那肯定是对自己出手。夜深，听到外面有动静，夏风就时刻保持警惕。等此人蹑手蹑脚来到跟前，举起匕首准备杀他的时候，夏风猛地往旁边一滚。将此人瞬间生擒，这里的动静很大，吸引了巡逻人的注意力。他们快速跑过来，纷纷被眼前的情况惊到。怎么回事？你们怎么会打在一起？他半夜来我的房子搞偷袭，这可怪不得我。夏风声音很大，故意将此事闹开。苏家掌权人来到这里，看到发生冲突的事，他们两个眉头瞬间紧皱。说说吧，什么情况？他半夜来我的房子搞偷袭。夏风抢先开口，对方的人是个绿茶，直接开始伪装。他说什么就是什么吧。为了苏家能兴隆昌盛，我受点委屈不碍事的。家主，你不用管我，按照他说的处理吧。这般绿茶语录让夏风的眉头紧皱，他也不惯着，直接过来按住他的手腕，将他藏在袖子里的暗器展现在苏家掌权人面前。谁家晚上睡觉，手臂里还带着暗器？谁家晚上睡觉跑到别人房子来？这一切的一切都是疑点，不会因为会说几句含沙射影的话就扭曲整件事实。说到这里，夏风话音一顿。目光扫向苏家掌权人，苏家家主，自从我来到基地，干什么都亲力亲为，呕心沥血。而他呢，做事吩咐手下，坐享其成。你真以为他有多强的实力？手下，苏家掌权人显然不知道这些，眼神里满是迷茫。夏风见状，继续爆料：前段时间你吩咐下去的活，他根本就完不成，靠的全部都是手下。这些手下里有普通人，也有异能者。都说三个臭皮匠顶个诸葛亮，这么多人聚合在一起。想要完成任务，那还不容易吗？他说的是真的吗？苏家掌权人冷脸看着此人，那人不知该如何反驳
半天都没说出完整的话。来人，把他的官职给我消了！苏家掌权人最忌讳的就是被欺骗，眉头紧皱的同时，直接宣布处理结果。此人知道害怕，赶忙跪在地上求饶。末了，决定和夏风比拼来证实自己的实力。手下帮我办事也属于我的能力，这证明我识人善用。家主，我希望你能给我个机会，证明我自己。你想怎么证明？苏家掌权人冷漠地看着他，此人脑子飞快运转，最终决定亲自和夏风比拼。比拼分为三四个环节，都是极其困难的事情。刚开始两个此人练过，有些经验，但还是被夏风险胜。后面的他们都是新手，完全不懂，全靠新的理解。而此人的能力没有夏风强，自然而然失败。夏风目光看向苏家掌权人，里面带着兴味。结局好像没改变什么，谁无用还是谁无用，将此人带下去关起来。苏家掌权人有些恼火，目光触及夏风，不禁想起此人说的话。夏风实力确实很强，有资格当这个苏家家主，差的无非就是个性和血脉，该注意的还是要注意。心中逐渐升起防备。后面的日子里，依旧防着夏风。夏风猜到其中缘由，就大肆调查关于说坏话之人的事，将他做的全部曝光出来。其中不乏就有挑拨离间、背后嚼舌根的事。这些话传到苏家掌权人耳中，他对夏风有些改观，但想要恢复最开始的信任。还是有些困难。直到外出办事，苏家掌权人差点受伤，被夏风极限救下后，事情才迎来新的转机，让他重获信任。手上的权力越来越多，决定性的事情参与的越多，夏风就逐渐掌控了整个苏家的安保系统。他轻松岔开管控严格的时间，将苏云婉带回苏家。看着这许久未见的地方，苏云婉眼泪啪啪的往下掉。夏风想要安抚，可抬起的手犹豫片刻，最终还是放下，只用言语说明：“别难过，事情会有转机的。”好，苏云婉强迫自己微笑，不能让坏情绪影响接下来要办的事情。我要在这些人之间寻找我父母被害的证据，估计需要一段时间，这段时间都得让你帮我打掩护。需要我做什么，直接说。现在夏风在苏家，确实比苏云婉更加方便。双方达成共识，在后面的日子里，一明一暗互相交替。可惜苏云婉在查看仓库的时候不小心留下痕迹，导致整个苏家开始戒严，从头到尾的都得清查。苏云婉待在夏风的房间不再合适。为了不被发现，夏风就准备送他出去。刚走到门边，苏家掌权人亲信就来到面前，给夏风下达命令：“你赶紧带人过来配合我，此事事关重大，绝对不能耽误，明白了吗？”“明白。”夏风点头答应，带着伪装成自己手下的苏云婉离开。送出去不在现实，那就只能在最危险的地方蹦跶。苏云婉将自己埋在队伍里面，尽量的低头，奈何她的身材娇小，根本就隐藏不起来，轻易的被发现，眼看就要被抓。夏风突然行动，踹开苏云婉面前的人。事情发生的太过突然，在这些人没反应过来之时，夏风带着苏云婉离开，在整个苏家内部穿梭，周围全是追捕他们的人，格外的危险。你刚才不应该暴露自己的，我被抓就被抓了，他们肯定不会伤害我，顶多就是用刑。苏云婉跑得气喘吁吁，语气里带着几分无奈。现在好了，把我们都搞得像个丧家之犬。第152章，识时务者为俊杰。苏家的刑法，夏风见过，全部都是虐身虐心的。苏云婉承受得住，但他不忍心，所以只能如此。别说了，我觉得我的决定没有错。唉，苏云婉无奈叹气，听到身后的脚步声，带着夏风快速进入苏家的制毒处。这里遍布毒药，且很好隐藏，是个不错的栖息地。而且这是自己父母死去的地方，说不定有蛛丝马迹。苏云婉查看的时候，夏风在周围守着，时刻警惕。哒哒哒，门口传来脚步声，夏风带着苏云婉躲起来。发现来人是苏家掌权人，他轻轻咳嗽两声，直接点破两人的伪装。不用躲了，出来吧，我知道你们在这里。苏云婉与夏风对视片刻，最终还是站出，树木相对间，夏风眼神里满是不解。虽说他刚刚暴露身份，但苏家掌权人想找到自己，应该也是不容易的。为何来的这么快？苏家觉醒基地有自己的一套体系，打开这个能在区域内寻找到任何人。不过每次都得耗时耗力，看来你还挺看得起我们的。苏云婉怒视着苏家掌权人，眼神里满是恨意。苏家掌权人勾唇浅笑，在身边人的保护下，丝毫没有胆怯。找你自然是得费点力气的。两人在这说话的时候，夏风观察周围，寻找可以逃脱的漏洞，可漏洞没找到，却让他发现苏家掌权人身边的人很熟悉，就好像在哪里见过。在记忆里疯狂寻找，最后想到此人和他在仓库交过手，自身所带的技能是假死。云婉，不管怎么说，我们都是苏家人，没必要闹得不可开交。只要你乖乖将徽章交出来，我可以饶你不死，还可以保证你的荣华富贵。苏家掌权人以金银珠宝、长久保护作为诱惑，想名正言顺的得到徽章。可惜
，苏云婉是不会让他得逞的。徽章是父母的心爱之物，是苏家权力的象征，谁得到徽章，谁就是真正名正言顺的家主。掌权人想要把位置坐实，他想的倒是挺美。苏云婉冷冷笑着，讽刺的话脱口而出：“你那么厉害，还需要徽章吗？”掌权人被噎住，怒视着苏云婉，耐心在逐渐流逝：“你到底给不给我徽章？”“不可能。”苏云婉嘴很硬，全程没有改变的想法。掌权人没了耐心，一个手势，身边的苏家人出手，想要直接杀死夏风和苏云婉。现在敌众我寡，硬碰硬是最愚蠢的策略。夏风抓住苏云婉的手，带着她往前跑。这个制毒处有很多后门，不管哪个方向，只要到尽头都有机会出去。可惜夏风对地形不熟，苏云婉又没夏风的反应速度快，很快就被苏家人团团围住。他们不断逼近，致使包围圈缩小。夏风安抚的拍了拍苏云婉，安抚她不要担心，手上力量发动。决定利用幻境离开这里，可是根本不管用。这平常是绝对不会失误的。夏风眉头不自主紧皱，他疑惑的时候，掌权人来到他的面前，看出他的意图，眼神里闪过得意。在这里，除了苏家人能使用技能之外，其他所有人的技能都是白费，根本没有任何用处。我劝你还是不要做无用功了，没有任何的意义。技能不管用，拼武力敌众我寡，根本就不是对手。夏风和苏云婉陷入困境，只能被迫的用武力还击。期间，夏风全程护着苏云婉，尽可能不让她受伤。可哪怕如此，双方还是强弩之末。他们的狼狈样子，掌权人看在眼里，眼神里满是势在必得。云婉呀，你说你这是何必呢？乖乖将我要的东西给我，你就能活着，你的朋友也能活着，何必拼死一战呢？这有什么意义？能改变最终的结果吗？那也不能让你这个杀人凶手得逞。苏云婉嘴很硬，丝毫没有失落的意思，只是目光在触及夏风时。里面写满了抱歉，看来我得连累你了。别这么说，你没有连累我。夏风根本不怕死，两人这般模样，真的很像是在交代后事。掌权人勾唇浅笑，让手下控制住夏风，而他则缓步走向苏云婉，决定亲自杀人夺物。苏云婉，你也有今天。呸！苏云婉眼神里满是藐视，这种眼神深深刺痛了掌权人，让他再也控制不住自己，一巴掌抡在苏云婉脸上，袖中的匕首拿出来。关键时刻，夏风挣脱手下的控制，将毒物注入掌权人的体内。顷刻间，掌权人丧失行动能力，狼狈的倒在地上，眼神也满是震惊，完全没想到夏风还能逆风翻盘。都给我往后退，否则别怪我不客气。夏风用力收紧放在掌权人脖子上的手，眼神里满是狠戾。而能跟在掌权人身边的，都是他的亲信。面对此情况，只能选择乖乖听话。在他们往后退的时候，夏风目光转到掌权人身上。说，当初的真相到底是怎样的？面对逼问，掌权人选择沉默。夏风的耐心被耗尽，催动掌权人身体里的毒物，让他痛苦的挣扎，眼神里流露出胆怯。说，否则就去黄泉陪云婉的父母。掌权人的嘴很硬，半句话都不说。夏风还想再逼问，苏云婉却觉得没有意义了，捡起掌权人掉在地上的匕首，狠了狠心，手起刀落，彻底结束了他的生命。事情发生的太过突然，周围的人还来不及反应，瞬间就愣在那里。他们是效忠掌权人的，现在掌权人没了，那就只有一个结果：死。除非跟对新主子，那还有机会。这些人如此想着，就识时务的跪在地上，以虔诚的眼神看着苏云婉。家主，我们先前是被逼无奈的，现在您回归了，我们自然效忠你。你有什么需要办的，尽管说。家主，我可以做你的向导，我对苏家的事了如指掌，绝对能帮到你。态度转变之快，让苏云婉都气笑了。第153章管理。对于这种不忠不信的人，他一向是看不惯的，冷冷的笑了一声，直接宣布对他们的处置：“你们主动去领罚，这样我说不定可以从轻处理，否则全部都去死。”苏云婉说话的时候，眼神里满是坚定，看得出来并不是在说谎。那些人对视片刻，默契的跑了出去。看着他们的背影，夏风直接预测到了他们的做法：“你就不怕他们直接逃跑？这可是在苏家，我掌握了足够的权力，他们能跑得掉？”苏云婉眼神里带着些许冷漠。夏风无奈叹气。温柔的抚摸苏云婉的头，答应我，就算是做了苏家的掌权人，也不要丧失良知，要永远保持最开始的良善，明白吗？良善是对我的亲人，我的朋友。苏云婉勾唇浅笑，里面满是温柔。两人对视良久，感觉心情愉悦不少。他们从制毒处出去，外面有很多的人围着，都是苏家的老人，他们的眼神里满是复杂，有胆怯、惊恐，还有兴奋、紧张，多种多样的，不知是何情绪。苏云婉将他的徽章拿出，举在最高处，尽可能让所有人都看到。从今往后，苏家的掌权人是我，不管你们有多不满、多不服。
都给我把嘴闭上，不许有异议，明白吗？底下的人久久不回应，苏云婉直接采取雷霆手段，凡是不服我的人，即刻起，关入苏家水牢，直到你们想明白为止。苏家有一伙军队是见到徽章才行事的，哪怕是先前的掌权人，在没见到徽章之前，都只会不动这部分人，只能默默看着这些势力。现在这些人看到苏云婉手中的徽章，瞬间出动，按照他所说的执行。他们实力强劲，且不留丝毫情面，当场就将最前面的人抓住，猫绳索紧紧缠着。此人眼神里露出惊恐，快速跪到地上，不住求饶：“我知道错了，我真的知道错了，我不应该不服。家主，求你饶了我，服还是不服？”苏云婉把玩着徽章，询问这句。那人被吓得用力点头，态度非常明显：“我服，我肯定服，参见家主。”有了前面的例子，后面的人纷纷跪地，都不自主，臣服苏云婉。苏云婉满意笑笑，成功夺权，彻底掌控苏家。夏如、刘涛小孩他们在外面，现在事情解决，他们就能进入苏家，且是被当做客人风风光光请进来的。他们看着苏家的装饰，眼神里满是羡慕。没想到苏家比我们想象的还要豪华。刘涛小心的触碰摆在客厅的摆件，眼神里满是喜欢。这个小摆件内部精巧，很有研究价值。若是配合着电脑装置，就能改造成一个小小的利器。他已经有想法了，只可惜。东西不是他的，刘涛遗憾地将小摆件放回去，并没有开口索要。苏云婉看出他的想法，大方相送，喜欢就直接拿走。你们大家都一样，看上什么拿什么，苏家的一切都可以。真的假的？刘涛试探性的询问。苏云婉点头轻笑，肯定了刚才的话。刘涛快速将小摆件收起来，眼神里满欣喜。这段时间他们舟车劳顿，确实是没有休息好。现在事情告一段落，苏家也是不错的休息地方。苏云婉给他们安排好。自己则是派人出去寻找桑宇，桑宇并没有走远，在看到苏家人时，眼神里满是警惕，刚准备出手，就被面前的人阻止：“我们是云婉家主派过来的，你是他的朋友桑宇吧？”苏云婉家主，桑宇眼神里满是迷茫，显然没想清楚其中的关键。苏家人闻言，赶忙给他解释：“我们苏家的掌权人换了，现在是苏云婉小姐，我们奉她的命令过来寻找您，还请您跟我们回苏家。”话音落，苏家的人拿出信物，双手递给桑宇。桑宇接过，仔细查看，确定是苏云婉的东西，这才放心下来，跟着他们来到苏家觉醒基地。苏云婉得知他被找到，就在门口等着。见面的瞬间，眼神里满是热情。两人来到会客厅，苏云婉将自己的徽章拿出来，推到桑宇的面前。桑宇迷茫地看着他，眼神里满是不解。这是苏家的徽章，有他在可以掌控苏家的所有。我希望你可以帮我代为管理苏家，我相信你。代为管理？那你要去做什么？苏家是你的地盘。我怎么能鸠占鹊巢？不行，你自己管着。桑宇将徽章推回去，眼神里写满了抗拒。看到他的样子，苏云婉没有立刻回应，只是说着自己的想法。我从来都不想被困在一处宅院里，我感觉这样是浪费生命。我想要的是在各处奔走，我享受这样的感觉。所以，我决定了，我要和夏风他们继续前行。话毕，苏云婉将徽章重新推过去，眼神里带着恳求：“苏家不是我的还好说，但现在属于我了，我就得对他负责到底。”给他找到好的归宿。你是将才，且心存良善，将苏家交给你，我很放心。帮帮我，好吗？桑宇神色间仍旧带着犹豫，稍作沉默片刻，还是以劝说为主。你现在年轻，就想着各处奔走，这可以理解。不过居无定所总是不好的，出去玩玩可以，不能长时间这样。你让我先代管两三天可以，但时间长了不行，你得尽快回来。徽章也不用给我，你下个命令就行。我心意已决，绝对不会改变。苏云婉态度坚决，徽章就按在自己手下。桑宇没办法推过来，现场格外寂静。不知过了多久，桑宇无奈叹气：“既然如此，那我就帮你这个忙。”多谢。苏云婉眼神里闪过兴奋，还有丝丝的解脱。如此模样，让桑宇多多少少有些想不通，但也没有多问。晚饭，几人坐在一起吃，状态都好了不少。接下来我们有什么计划？苏云婉看着对面的夏风，夏风闻言，瞬间明白他的意思，这是要跟自己走。既如此，他尊重苏云婉的选择。第154章偷袭。目前为止，夏风还没有下步计划，能做的就是走一步看一步，反正不会在一个地方停留很久。他沉思的时候，桑宇给出建议：要不在苏家调整调整？你们累了这么久，难得有这样的地方，安全还有资源，调整修炼多好呀！桑宇的话提醒了苏云婉，他的眼睛瞬间亮了起来。对了，我们这里还有很多能提升修炼的东西，明天可以带你们去。今天就好好休息吧。好，众人异口同声的回答。次日，苏云婉带领着大家来到后山。
这里有专门的场子可以供他们修炼，看起来还非常的不错。夏风随意的试探了一些器材，感觉那奏性还是不错的，就是时间长了可能会被弄坏。这些器材恐怕我们不敢用，时间久了就会坏掉，到时候得花很多的资金修缮。放心使用吧，就算是坏了也不会让你们赔的。苏云婉非常的大方，直接拿掉器材上面保护的东西。夏如刘涛他们开始行动，夏风则在旁边看着，时不时的转头望向周围。被这片后山吸引注意力，后山上面有一处山林，看着还蛮神秘的，说不定在这里提升实力更有效果。想法出来的瞬间，夏风独自前往进行探索。看着他的背影，苏云婉眼神里满是疑惑，询问同样站在旁边的桑宇：“夏风这是做什么去了？怎么也不带着我们？”桑宇闻言，目光转到夏风离去的方向，看着他的背影，眼神里满是不理解。不知道呢，他好像没有动器材的意思。既然如此，那我们就不管了。他有自己的想法，不会有事。这话说的挺有道理，苏云婉点了点头，不再搭理。随后，他开始给大家讲解这些器材的妙用，每个都有效果。最后，连不想动这些的小孩都吸引了，直接跑了过来，在那里把器材当玩具。夏风这边，他逐渐深入山林，发现这里有很多物品，都很适合修炼，而且还有一些隐藏的怪物。这些怪物不主动攻击人类，显然已经有了神识，能修炼到这个地步，明显是非凡的怪物。要是把他们斩杀，定能从里面获得无限经验值，从而达到升级。更何况这种级别的怪物里面肯定还有特殊能力的，他要是使用汲取，那不是大获丰收吗？夏风眼睛里冒着亮光，随后直接折返回去，叫住了还在那里玩器材的大家。好了，你们不要在这里训练了，我发现了一个更好的地方，可以让你们升级。真的假的？危险不危险？刘涛现在格外痴迷升级，他本是擅长电脑的，现在电脑加着力量，他在逐步走向无敌，怎么能不高兴？夏如对此同样很好奇，期待的看着夏风。哥，哪里有呀？比这些器材都好用吗？那是真枪实弹的打，斩杀怪物过后就能升级。这只是利用器材训练的是体力，还有一些手法，根本就没有升级的可能。所以肯定是那个好用。夏风给大家做详细介绍，瞬间吸引了大家的注意力。他们跟在夏风身后，沿着后山小路进入那片森林。这里确实是很好的修炼地。短短的时间里，众人都在夏风的带领下连连升级，实力提升了数倍，重伤。发怒的夏风不想控制自己，当场使用汲取的力量将这些人全部重伤。他们狼狈地倒在地上，眼神里写满了惊恐。夏风见状，没有赶尽杀绝，只是对着他们说话：“回去告诉你们的主子，别自不量力地再来挑战。如若有下次，我肯定不会再客气。”这些人沉默着，警惕地看着夏风。夏风不和他们计较，转身便离开。其他人赶忙在身后跟着。等他们的身影消失，那些张家人才开口说话：“这是什么魔鬼？”实力怎么这么强劲？我感觉他攻击我的功法有些熟悉，好像在什么地方见过。这种能力太强了吧，能一下打到我们所有，确实是厉害。我们不是他的对手，还是赶紧回去禀报吧，要让主子知道这件事。话音落下，他们用手撑在地面上，狼狈地站起来往张家跑去。路上时不时想到夏风的操作，都觉得格外惊讶，完全没想到夏风竟然如此厉害。张家装饰豪横的办公室里，前来禀报的人低眉顺眼，眼神里带着紧张。家主，我们说的没错，夏风就是非常厉害。我们这么多人都不是他的对手，他太强悍了，我们打不过。我看你们是没有用心吧？那边的人实力都比你们弱，就算夏风很强又能怎样？带着一堆拖油瓶还能跑得了吗？你们是怎么办事的？张万年用力的拍了拍桌子，眼神里满是愤怒。张家手下闻言，瞬间跪在地上，身子微微的颤抖。家主，我们说的都是真的，绝无半点虚言。如果我们能对付夏风，那就把他抓回来了。怎么会回来给你说这些？我们真的没有撒谎。看到他们怂包的样子，听着他们说的话，张万年就觉得很烦。他按了按自己的眉心，直接摆了摆手：“好了，你们下去吧，这件事不用你们管了。”这些手下松了口气，快速转身离开这里。等彻底脱离张万年视线，他们忍不住松了口气，互相对视一眼，里面写满了放松。张万年是他们的主子，此人下达的任务，他们不能不从。但夏风这个任务目标太过强大，让他们根本没有办法应对。现在能把任务推出去，真是幸事。这些人的想法，张万年不知道。当然，就算知道了，他也不会放弃追杀夏风。他独自来到杀手营，看着在这里训练的人，眼神里尽是满意。自己手下这么多厉害的杀手，每人单独提出去，都是称霸一方的王者。小小的夏风，他还能应对不了吗？心中嘚瑟的同时，张万年挑选了几个比较厉害的，将他们拽了出来，给他们下达命令：你们几个有心的任务，只许成功，不许失败。这个画像上的人名叫夏风，就是你们这次的任务目标。他还有他的一行人都得死，明白了吗？杀手闻言
，默默记住夏风的画像。表态过后，快速闪身离开这里。就这样，后面的路上，夏风一路连连遭遇暗杀，不过都被他轻松化险为夷，丝毫没有造成威胁。夏风在对付张家人的时候，并没有直接下死手，而是在他们快要死的时候，不打那最后一击。苏云婉见此情况，忍不住给夏风提醒：“夏风，我知道你有你的想法，但这些人现在不死。”就是为以后埋下了祸端，还不如直接赶尽杀绝，彻底解决了麻烦，这样才是真正的一劳永逸。苏云婉说的不无道理，可夏风就是不忍心，毕竟这都是无辜的生命，让他直接斩杀，他还真的做不到。因此，没有正面回应苏云婉的话，在下次遇到的时候，还是会丝毫不犹豫的将他们放走。看夏风不听劝，苏云婉也就不再言语什么。都说人叫人叫不会，是叫人一教就会。等夏风在这件事情上吃了亏，日后他肯定就会记得了。这段时间屡次的失败让张万年非常恼火，他想到自己平白无故死去的儿子，想到还在逍遥法外的夏风，就忍不住用力的捶打桌子，直到桌子上出现痕迹，他才算是停止。稍作犹豫片刻，继续来到杀手营，在这里挑选精英杀手，不管折多少的人，不管失败多少次，他都不能放弃，自己儿子的仇必须要报。杀手营的人看到张万年，眼神里带着惊恐。这段时间一直失败的任务，他们都有所耳闻，谁也不愿意接着烫手山芋。把头低得很低，这小动作被张万年发现，他直接就呵斥所有人，言语呵斥让张家杀手营的人很不好意思，纷纷抢着去完成任务。这回张万年挑选了几个头脑比较灵活的，有这些人再配上他们的武功，肯定能事半功倍。而事实上确实是这个样子，他们追踪到夏风行踪，并没有立刻出手，而是在后面默默跟着寻找机会。夏风的实力强悍，想要硬碰硬显然不太合适，因此。他们只能找松懈的时候，这一等一跟踪，就是五六天时间过去。夏风感觉这几天安静不少，以为张家的人放弃，就逐渐放松。殊不知，这才是真正的圈套来临之际。他们众人来到一处河流边，看着这里的清水，感觉有些难得。毕竟现在怪物横生，各地资源都受到污染，想喝到完整的清水，那是非常不容易的。现在能有真是老天眷顾。他们蹲在河水边，先是喝了几口，随后清洗了一下脸庞，还有手。瞬间感觉舒服多了，在他们神经放松之际，身后一直跟着他杀手伺机而动，猛地冲了出来，力量直冲夏风。这几个人的全力一击，要是真的打到夏风身上，那他不死也得惨。刘涛在他们身后待着，首先发现这个情况，瞳孔猛缩的同时，用力大喊：“小心！”话出口的瞬间，刘涛闪身挡在夏风面前，替他挡下这致命一击。刘涛口吐鲜血，倒在地上，看着格外的虚弱。反应过来的夏风迅速站起，利用汲取力量攻击在场的张家人。第156章操控风力。张家人狼狈的倒在地上，眼神里闪过惊恐。最初没和夏风正面对上的时候，他们还不知道此人的可怕，只是有所耳闻。现在正面对上，他们终于明白为什么都不愿意执行这个任务，原来是有生命危险。不停后退的同时，眼神里闪过紧张。我们知道错了，求求你饶了我们，我们现在就离开，以后肯定不会再来了。求饶的话接踵而至，看得出来他们很识趣，但可惜了，夏风不愿意接受。曾经自己心软，愿意放过他们，是自己有良知，可最终呢？自己的心软换来这些人伤害自己的朋友，这让他怎么能忍？夏风身侧的手紧握，眼神里满是狠戾，逐步走向这些人，彻底结果他们的生命。看着这些人没了气息，夏风心里的怒火消散几分，转身回到刘涛身边，查看他的情况。此时刘涛气息微弱，生命垂危。苏云婉紧张地看着他，眼神里满是担忧。都是我的错，我应该直接强迫你，让你赶尽杀绝的，否则就不会有这样的事情发生了。夏风眼神里闪过自责，半句话都没说，开始施救。他自己的能力根本没有救命的，因此只能使用苏家的技能，利用汲取到的，开始给刘涛诊治。苏家的医术确实有效，在夏风的诊治下，刘涛的气息逐渐归于平稳，看着好像好多了。众人在旁边等待，大概过了半个多小时，刘涛终于算是苏醒。看着面前的夏风，眼神里写满了惊讶。我竟然还活着，竟然还活着！我以为我已经没了，真是太意外了。有我在，怎么可能让你去死？夏风勾唇浅笑，将刘涛从地上扶起，贴心的帮他拍着衣服上的灰尘。刘涛面对夏风的照顾，有些许不好意思，往后退两步，自己用力去扇衣服。这不扇不要紧，扇过后让他发现了身体的异常，他的掌心好像能凝聚风力，这是之前从未有过的体验。眼神里流露出惊讶，再次出手尝试，果然风力凝聚在他手中，就好像被控制了一样，特别的乖巧。刘涛情绪波动很大，风力突然不受控，他控制不住，只能任由风力四散开来。
，风力散在空中，带着些许的风力，就好像刀子一样，有致命的力量。我我好像能操控风向了，风好像凝聚在我的手中，是能被我控制住的。可不知道怎么回事，时间很短，长了就会彻底崩盘。这是怎么回事？好奇怪！听到他说的话，夏风眼神里同样流露出惊喜。看来你觉醒特殊技能了，这样以后我们又多一员大将，想想都挺不错的。我也没想到。看来这回因祸得福了。刘涛不停地控制风力，结果五次里面四次都会崩盘。他眼神里满是沮丧，现在控制都控制不住，更别提将风力化为力量攻击别人了。夏风看出他的情绪，过去拍了拍他的肩膀，声音里带着满满的安抚性：“好啦，没事，不要太沮丧。刚开始控制不了自己的能力，这是很正常的，后面逐渐就能控制了。”话音落，夏风将刘涛叫到旁边，仔细给他讲解，将控制技能的方法，还有各种可能遇到的事情。全部都说得明明白白。刘涛的理解能力比较强，再加上和夏风他们相处的时间久，也照猫画虎的学了点，瞬间就理解了如何控制。为了安全起见，他独自来到角落，开始尝试控制。有了夏风的指引，他轻轻松松完成，眼神里满是成就感。走到几人面前，兴奋的炫耀：“成功了！我终于成功了！我以后也有属于自己的能力了，我可以保护大家，可以为大家做贡献。你平常就在为大家做贡献，你的电脑水平简直厉害，没有任何人能超越。”夏如再次提到刘涛的能力，这种宽慰让他的心里满是喜悦。高兴的同时，他成功觉醒自己的面板属性。张万年这边焦急地等待着精英杀手的回归。时间一天天过去，这些人没回来就算了，还没有任何的消息，就好像直接凭空消失了一样。如此情况让张万年非常焦急，眉眼间满是担忧。稍作沉默片刻，将自己的亲信叫到跟前，给他们下达命令，让他们出去调查，看看具体是何情况。亲信回来的很快。没多久便带来消息，在说话的时候，他吞吞吐吐，显然不敢明说。有什么事情直接说，藏着掖着做什么？家主，您派出的精英杀手全军覆没，已经被下风的人解决了。我们早去的时候，尸体都僵了，甚至还有尸斑。这种种迹象表明，杀手死的已经不是一天两天了。张万年闻言，瞬间眉头紧皱，眼神里满是惊讶。怎么可能？下风怎么会如此厉害？竟然将我的精英杀手全部斩杀？消息准确吗？千真万确，青信眼神里写满认真。看到他的模样，张万年瞬间沉默。时间流逝，他用了很大力气消化这个消息，开始清算自己在夏风身上折的人。这不算不要紧，算过后，他的眼神里满是不爽。身侧手紧握的同时，决定先将此事放下，暂不行动，等到后面的时候再做打算。没有了张万年的追踪，夏风他们轻松很多，继续向着北面的方向而去。这不走不要紧，走了后那是越走越热。几人眉眼间全是汗渍，带的水已经见底，连说话都不敢说，生怕更热更渴。就连拥有寒冰血脉的夏如也承受不了这样的高温，心中烦躁的同时，将大家集中在一起，不断利用自己的技能帮他们降温。苏云婉感觉舒服多了，不免有些心疼夏如。你这样时间长了，会不会消耗很大？要不先停下来，等我们实在受不了的时候，再用你的技能。没关系，这样不仅能让大家舒服，还能让我得到锻炼。没事，我很乐意。夏如无所谓的笑笑。第157章，旱魃。苏云婉不再坚持让他停止，继续往前走。刘涛看到眼前情况，想到自己的风力也是能降温的，就效仿夏如，在旁边帮助大家。两人的技能结合，一冰一风，形成天然空调，给大家带来凉爽，让他们额间的汗珠逐渐消散。几人往前走的时候，路过一片庄稼地，发现这里绿茵茵的庄稼全部枯萎，变成那种干枯的叶子。不难想象，如果用手触碰的话，这些叶子就会当场变成碎渣。农民伯伯忙了许久，到头来变成这个样子，他们的心里肯定会有些难受，但却没有办法解决，只能接受。不过现在还没有到四月份，温度就已经超过了四十摄氏度。这个发现让苏云婉觉得很奇怪，眉头不自主的皱起，用力戳了戳旁边的夏风。夏风目光转过来，疑惑的看着苏云婉：“怎么了？发生什么事了？你有没有感觉这里的温度有些过高了？明明还没有到四月份呀，怎么会变成这个样子呢？”苏云婉说话的时候，眼神里满是疑惑。夏风闻言，没有立刻回应，全程都有些沉默。见状，苏云婉没有怀疑，只以为他是不知道，就继续说明自己的疑惑点。你看看嘛，我们这一路走来被热成什么样了？这真的很奇怪。你知不知道发生什么事了？这句话夏风没有正面回答，只是在苏云婉的屡次说话间，他无奈的摇了摇头，但是表明了不知道。如此状况让苏云婉觉得有些奇怪。平常的夏风不知道就直接说了。为什么今天硬是不说话？是哪个环节出现问题了吗？心中疑惑的同时，他就时不时的看向夏风
，想要探知他心里的想法。不过可惜的是，夏风根本就没有说的意思。这模样让苏云婉立刻明白夏风知道些什么，只是不愿意告诉自己而已。既然如此，那自己就不要多问了，免得触了眉头。他们继续前行，一路上见到的人烟稀少，想想也可以理解。这里的温度变成这个样子，周围的人早就没办法住了，搬走也实属正常。没有人烟，他们没有地方住，就随便找个地方待着。算是休息。他们观察四周，最终发现一处小溪。小溪里的水很干净，就是隐隐会冒点泡泡。这大概是因为高温导致的。夏柔他们都知道，快速跑到溪边，想看看里面有没有小鱼。他们不看不要紧，看过后瞬间有些难受。这里面的小鱼已经全部被煮熟，翻着肚子露在大家面前，看着格外的可怜残忍。夏风利用自己的技能清理湖面，免得大家看到难受。随后坐在旁边啃着带过来的干粮，水没有多少了。他们就直接就地取材，将小溪里的水弄出来，直接烧沸，并让夏如注入些寒冰技能，瞬间冰凉的水就造成了。他们满意的喝着，解决了口渴的问题。大家从周围找了点树叶，铺在地上，准备睡觉。周围太热，他们也不怕，直接凝结出冰块，架到树梢上，以此来起到降温作用。别说，效果还真的蛮好的。时间缓缓流逝，转眼便到了晚上。夏风看大家都睡着了，心里瞬间安心，将自己的包裹放在旁边。他则悄悄地离开这里，在周围观察地形，确保没有危险后，就有了独自离开的想法。奈何刚才出来的时候，并没有想到会如此，将自己的包裹还在那里放着。夏风悄悄地摸回去，准备拿了包裹就离开。可没想到的是，他刚回去就发现周围所有人都在等着他，那眼神清明的，完全不像刚刚苏醒。几人树木相对间，夏风毫不例外地被质问了：“哥，你准备做什么？有什么事情不愿意告诉我们？你想抛下我们吗？”没错，夏风，你这样是不是不太对？我们还是不是好兄弟了？好兄弟不是应该同甘共苦吗？凭什么你有事就瞒着我们？中午的时候我就猜到你不对劲了，还以为是有什么重大的事情隐瞒，没想到是想抛下我们。夏风，有什么事情不能商量解决吗？非要这么做？看到三人怒气冲冲的脸，夏风自知理亏，当场作揖求饶，那模样特别的有喜感。三位大神，我错了，我真的知道错了，我不应该丢下你们的。当事人现在就是格外后悔，几位大哥能否饶恕？只要能饶恕，让我做什么都行，我保证。夏风说话的时候，眼神里满满的都是真诚。几人互相对视一眼，默契的说出一句话：“要想让我们原谅你，那就给我们保证，以后绝对不会无缘无故把我们丢下，这样才好。”那是肯定的，你们放心，我以后绝对不会丢下你们了。夏风举起两个手指保证。他们几人互相对视，默契的围在夏风面前，询问他接下来要做的事。你准备去做什么来着？和今天的温度有关吗？给我们说说我们的任务，不然的话，我们还真是一头雾水。既然决定要一起去，那这就不是什么秘密。夏风组织了下语言，将自己知道的都告诉大家。在我们整个国家的最北边，出现了区域性的怪物，它的名字叫做旱魃。旱魃浑身充满了熔岩，且会无限的蔓延。初级旱魃只会让周围小片地域感受到痛苦，但随着旱魃的进化，变得越来越高级，就会特别的恐怖。说到这里，后面的话。大家都明白了，正是因为旱魃的存在，此地域才会变得如此热，庄稼才会全部旱死，百姓因此而流离失所。那怎样才能解决这个旱魃？夏如的话问出来，夏风还没来得及回答，苏云婉就想到了新的问题，眼神里满是焦急。最开始的旱魃能力只有一点，现在有这么大的能力，那就证明它进化到了很恐怖的状态。这让我们怎么应对？该如何应对？我怎么有点害怕了？苏云婉的话确实是很严肃的问题。第158章。合力对战，这话不无道理。夏风早就已经考虑到，因此才不想让大家跟自己前去。现在旱魃确实很恐怖，要想将它彻底解决，耗费的不只是时间精力，甚至有可能是生命。言至此，周围的人眼神里满是惊恐，没有说不去，只是身子紧绷，想着处理办法。时间流逝，夏风将具体情况告诉给大家。现在很危险，但我们不能不去做。旱魃最开始是侵蚀整个北边，导致南方沦陷。等南方彻底沦陷。他们就会将整个国家吞噬，到时候所有人都得死。说到这里，夏风心中又有了别的想法，那就是想自己独自前去。刚才说话的时候太过冲动，没有考虑到那么多。现在想到这里，夏风突然有些担心夏如了。他对自己的执念很深，若自己遇到什么危险，他肯定会拼尽全力拯救，到时候绝对必死无疑。在这样的情况下，他实在是不放心，往前走两步，刚准备开口说话，就被夏如给阻止了。哥，我知道你想做什么。我是不会同意的，我要跟你去，哪怕是死也要跟你死在一起。没错，我们也是这么想的。苏云婉同样表态。
，看所有人都在自己前面，刘涛瞬间不甘示弱：“什么情况？你们嘴怎么这么快？我还没来得及说呢，你们就抢在我前面，这合适吗？不合适吧？所以你是什么想法？”夏如转头问他。刘涛清了清嗓子，眼神里满是坚定：“当然是跟着一起去了。我们这一路走来，经历了这么多，现在突然让我离开你们，让我看着你们去死，我还真的是受不住，还不如一起死呢，也算是归宿。”他们说话的时候，夏风心里很受感触，眉头紧皱的同时，还是有些犹豫，不愿意答应。夏如看到他的模样，直接跑过去，轻微摇晃他的手臂，声音软软糯糯的，撒娇意味十足。哥哥，你能不能不要这个样子？逞强是不对的，有什么事情我们一起承担不好吗？这，夏风刚准备拒绝，再次被打断。真的，我有寒冰血脉，刚好可以压制旱魃，说不定我具有意想不到的效果呢。别拒绝我，多个人多一份力量。一起去，苏云婉、刘涛都很坚定，就连平日里不善言辞的小孩，遇到这种情况，心里的积极性也被调动起来。我也要去，我能控制那些怪物，说不定也能控制旱魃呢。我去最有用了，必须带着我。看到他们的眼神，夏风无奈叹气，最终答应下来。好好，既然都要去，那就走吧。但我不能保证大家都平安回来，明白吗？明白。众人异口同声的回答，没有丝毫的犹豫。就这样，几人再度前往北方。队伍里任何人都不缺。路上的温度比最开始要强得多，几乎是每走五公里，温度就会多上升一度。路边到处趴着尸体，看起来触目惊心。他们有的赤身裸体，有的只着遮羞布，甚甚至有的身体里的水分已经被晒干，只剩下黑色的干包皮，要使人用力的触碰，估计都会碎掉。看着就让人不忍。夏风的脸色很凝重，周围人同样如此。他们眉头紧皱的同时，齐齐向夏风开口：“没有什么办法能帮助这些人。”肯定没有，这些人都已经快要死了。都说人死不能复生，肯定就不活了，就不活就算了。我们再努力拯救更多的人，不就好了吗？赶紧去找汉魃。他们的话传到夏风耳中，夏风不自主加快脚步。随着越来越靠近中心点，夏如的技能都减弱了几分，甚至强撑的时间长了，他还会满头大汗，看着格外虚弱。夏风发现他的异常，直接就强行压下他的技能。好了，不用一直给我们降温，这点强度我们可以自己忍受，你省点力气。后面遇到旱魃或者是其他怪物，还需要你施展力量，明白吗？没错，我们撑得住，不要担心。夏风的话得到苏云婉的赞同，他同样附和的。见状，夏如点头答应，停止释放技能，调养生息。他们在路上行走的时候，遇到了赤鹰，它羽毛上全是火焰，远远望去就像是一个耀眼的光团。苏云婉眼睛晨光能力不是很好，遇到这种情况直接挡住，只能感到扑面而来的热议，让他有些难耐。赤鹰袭击而来。带着破空之势，火焰如长柱一般喷向几人。夏如适时站出，用自己的寒冰之力抵御火焰。双方碰撞在一起，发出巨大的能量波。水本来就克火，在这样的猛烈攻势下，赤鹰逐渐落入下风，迅速撤后，在那里怒视着夏如。夏如刚才消耗巨大，夏风看到了，赶忙过去扶着他，眼神里闪过担忧。怎么样？没事吧？没事。为了不让哥哥担心，夏如温柔摇头，眼神里满是无所谓。见状。夏风转头看向赤鹰，此时他在那里疯狂扇着翅膀，上面的火焰越来越旺，掉落在地上，哪怕是石头都瞬间化为灰烬。看到这强大的破坏力，夏风眼神里满是惊讶，脑子飞快运转，将夏如还有刘涛叫到自己跟前，给他们小声密谋计划。小如的寒冰血脉明显克制赤鹰，你可以配合着刘涛的技能，将寒冰力加大，从而制服于他，明白吗？他们先前合力给大家降温，本就有所配合。早就熟练了技能的合体法，现在再次配合，可以说是手到拈来，没有任何不妥。他们在夏风的指导下，左右站位对付面前的赤鹰。赤鹰得知这两人天克自己，眉眼间满是紧张，吓得就要转身离开。看着他的动作，夏风直接汲取刘涛的技能，利用风做成无形的网，将赤鹰拦在当场。夏如抓住机会，释放寒冰力量，将赤鹰冻住。赤鹰的火焰疯狂燃烧寒冰，夏风、苏云婉他们趁此机会出动。所有力量疯狂打在赤鹰冰雕上。第159章恶战。赤鹰冰雕瞬间炸裂，落在地上，全部变成渣渣。上面的火焰带着燎原之势，好像要将这方天地烧毁。夏风害怕造成不可挽回的后果，利用从夏如身上汲取到的寒冰力量，拼尽全力去封印火势。夏如赶忙上前帮忙，双方的额头上都是冷汗。时间流逝，大概过了半个小时，火势终于算是变弱，寒冰力量中间出现一颗珠子。夏如走到跟前，将力量撤去，捡起珠子的瞬间，就感觉到强烈的不适
，一股热焰仿佛侵入他的心脉。怎么了？哪里不舒服吗？夏风走到夏如跟前，拍了拍他的肩膀，眼神里满是担忧。夏如将手中的珠子扔掉，说出自己的感受。这个珠子怎么回事？我拿到的瞬间，就感觉一股烈火侵入了我的心脉，太痛苦了。大家对珠子都不了解，为了安全考虑，谁都没有去捡，径直走到跟前观察。珠子内部透着火光，甚至火还在流动，就好像存着什么神火一样，让人忍不住想要占为己有。夏风伸手触碰，果然感受到一股侵入心脉的烈焰气息，让人实在难以忍受。他回想着前世记忆，瞬间知道了此物是什么。这是火焰珠，带它在身上可以驱动火焰，但是和寒冰血脉的人互克，要是同时出现在身上，可能会出现元素打架的状况，对身体非常的不好。那看来我不适合使用。夏如下意识往后退一步。看到他的动作，刘涛下意识的保护，拿起这个火焰珠就准备扔掉。夏风见状，迅速上前拦住，眉眼间满是不解：“这是要做什么？这么好的珠子怎么能扔掉呢？这个夏如用不了，甚至还会伤害到他，所以早扔早了，免得最后出事。”刘涛的心意是好的，但想法过了。这火焰珠夏如用不了，并不代表别人不能用。好了，把这个留下，说不定我们能用呢。夏风一语惊醒梦中人。让刘涛瞬间有了想法，要是自己的风配着这个火焰珠，那不就是强大的攻击力吗？这确实有必要留下。刘涛尴尬的挠挠头，神色间有些不好意思。我刚才没想那么多，就想着他会伤害到夏如，所以就想直接扔了，没有别的想法。我知道。夏风将珠子收起来，微笑的看着刘涛，他们互相对视片刻，继续赶路。没多久，就直接到达最北边，这里整个区域已经处于极热之中，让大家的脸上满是汗珠。他们实在承受不住，脸上、身上全部都是汗，不难怀疑下秒会不会被烤化。为了平衡温度，众人全部躲在车上，利用夏如的寒冰，还有车上本身的空调来实现降温。可哪怕如此，炙热感还是非常强烈的，不过比外面要好多了。他们开着车在这里寻找旱魃，路上车子的油耗尽，再也没办法往前走。众人烦躁的同时，刘涛出面安抚，并利用他的巧手将车子改成太阳能发动，果然很有效果。可惜。这里的路非常不好走，太阳能的车子动力不足，根本就跑不动，只能供大家乘凉所用。刘涛心中有些沮丧，夏风拍拍他的肩膀，声音里满是安抚：“能这样已经很不错了，不要太过自责，明白吗？”“明白。”刘涛点头答应，心情瞬间好了不少。众人观察周围，发现这偌大的区域荒无人烟，就连能吃的食物都没有，大家带的干粮已经没了，接下来只能强撑着饥饿来寻找旱魃。水资源匮乏，大家的嘴唇干裂，看着特别糟糕。夏如凝聚出冰球，想要为大家解渴，可冰球刚刚暴露在空气中，就直接化为水蒸气消失，根本没有储存的能力，也没办法变成水。他失落的捶了捶地，眼神里满是烦躁。这个地方真是太讨厌了，什么都做不成，没吃的没喝的，这不是让我们死吗？既然来了，那只能稍安勿躁，安心，好吗？夏风强撑着不爽安抚夏如，夏如控制住自己的情绪，点了点头。最开始，夏风就不让自己来，是自己硬要坚持的。现在要是抱怨，肯定会让他难受，还不如闭嘴。夏风看着周围的情况，脑子飞快运转，最终做出合理的判断：我们暂时在此地安营扎寨，徒步在周围寻找旱魃，受不了的时候就折返回来，能受得了就继续找，停一段时间要报平安，确保大家的安全。明白。众人点了点头，表示赞同。紧接着，他们以车为圈子，利用身上能用的物品建营帐，尽可能让大家舒服一点。这里的事情处理好，夏风就准备徒步离开。其余人害怕他出事，刚准备站起来陪同，周围区域内就出现了很多赤鹰，这些赤鹰或大或小，全部冲了过来。短短的时间里，就在他们的营帐上方围了个圈。夏风深知是场恶战，就言语提醒大家：无论任何时候，都以保全自己为主要，明白吗？明白。众人异口同声回答，眼神里满是坚定。随后，夏风和苏云婉一队，夏风和刘涛一队，小孩独自站在后面，以这样的方式去应对赤鹰。很快。第一批赤鹰就被他们斩杀殆尽。本以为他们和最开始的一样，身体里有火焰珠，可没想到的是，只有那一只有，其余的全部都没有。怪不得他们如此好打，没有那么难缠。暂时解决了，他们就有了空闲时间。夏风直接站起，准备离开。苏云婉抢在前面跟着。其他三人见状，眼神里满是纠结，不知道该跟着去，还是留在原地。思考之际，夏风直接给出答案：这里是我们的营地，我们的能量补给处，必须有人看着。不能全部离开，你们三个别跟着来，留在原地对付赤鹰，保护营地，明白吗？明白。刘涛和夏如的配合越来越完美，他们两人一组
，对付赤鹰可以说是轻轻松松。而夏风和苏云婉也不用担心，一个实力强劲，另外一个会医术，肯定能平二归。第160章火焰山，他们两人在外面全程都格外谨慎，生怕遇到什么怪物。旱魃周围是不是不存在怪物？人未强，怪物肯定也未强，自然不愿意距离旱魃太近。这种焦灼感不是怪物能轻易承受的。苏云婉将自己的想法说出，夏风闻言点了点头，确实有这个可能性，不过到底是真是假，这谁都没有验证过，自然是不太清楚的。苏云婉想想，确实是这个道理，不再多言，继续往前走。随着周围的温度越来越高，他们额间满是汗珠，刚刚想办法弄的水全部喝光，嘴唇全部干裂。夏风害怕苏云婉承受不住，就准备先回去。苏云婉没有逞强，点头刚准备答应，就发现前面的路上有些异样，瞬间加快了速度。这里有很多大型怪物的脚印，看着很是奇怪，让人不自主猜测它到底属于什么动物。苏云婉观察的时候，夏风来到他的旁边，微微蹲下身子，同样在观察。这脚印很新，有很大概率是刚刚踩上去的，但到底是什么动物，目前我还辨别不出来。夏风说完话，继续往前走，发现这脚印很深，一直往前面蔓延。两人互相对视，随后确定了心中想法。既然有所发现，那就继续往前走吧，说不定马上就能看到旱魃了呢。我也是这么想的，胜利就在眼前，怎么能放弃？苏云婉微笑着回应夏风，夏风满意笑笑，两人顺着脚印一路往前，最终来到一处火焰山前。这里的温度比他们来的地方要高得多。两人本想坚持，可身体实在是撑不住，特别是苏云婉，手臂都有些冒烟。夏风见此情况，再也不强撑，拽着苏云婉就往回走。苏云婉眼神里满是懵逼，断断续续的询问：“我，我们不是要去看看吗？这是做什么？先回去了。”你看你的手臂都冒烟了，等会要是直接被烤熟，可怎么办？夏风语气里满是担忧。苏云婉无所谓的笑笑，表现得特别坚强。这有什么？我无所谓的，我是有技能的人，能和那些普通人一样吗？放心啦，我们继续去看看。不看了，回去商议之后再做决断。夏风心意已决，无论苏云婉怎么说，他都不愿意答应。看事情已成定局，苏云婉就不再多言，默默跟在夏风身后。两人回到营地，其他人迅速迎上来。眼神里带着些许急切，怎么样？情况如何？有没有发现旱魃？没有，什么都没有发现。夏风无奈摇头，顺势把苏云婉推到车里面。看到他满身的汗，还有冒烟的手臂，夏如刘涛赶忙行动，强行给车里降温，让苏云婉舒服一点。等身体的机能逐渐恢复，夏风就把他们看到的情况告诉给别人。我们在那里寻找了很久都没有线索，刚准备回来的时候，发现了大型怪物的脚印。顺着脚印往前走，那里有一座火焰山，火焰山的温度很高。人根本承受不住，我们害怕出事，就先回来了。怀疑旱魃就在那一带。夏风这么一说，其他的人都觉得是这么个道理，认可的点了点头。那里能凝聚出火焰山，肯定是不凡的。不过据你们所说，那里温度很高，我们要想战胜旱魃，估计很不容易。毕竟人自己都承受不了，还怎么战斗？但也不能因此而放弃吧。大家想想办法，看能不能把旱魃引出来。有没有什么东西能让我们承受住火焰？这三个问题，大家都没办法解决。眉头紧皱的同时，里面写满了无奈和烦躁。小孩没有参与大家的讨论，只是警惕地看着周围，想着杜绝所有的危险。而事实上，小孩的猜测没有错，周围确实出现很多赤鹰。他们发起第二波攻势。小孩首先发现，警惕地站起来，利用自己的能力，努力地想要控制赤鹰。其他人发现他的情况，就在周围做出防护，让小孩进行尝试。小孩实验了好几次，最后都没有成功。看着他满脸黑线的样子，刘涛忍不住嘲笑。你看看你，真是笨极了！这种怪物和你平常控制的怪物不同，根本就不一样，还是不要轻易尝试。小孩是个争强好胜的，闻言瞬间很是恼火，不甘心的次次尝试。赤鹰一直突破不了防线，整个团体都特别的暴躁，最终集合在一起，猛地攻击防护罩，彻底突破防线。小孩还是没有尝试成功，眼神里写满了幽怨。看到他的样子，夏风直接下达命令，将部分赤鹰斩杀，留下四五个给小孩尝试，明白了吗？明白，众人异口同声回答。按照最开始的方式，轻轻松松解决大部分赤鹰，留下的四五个，夏风他们交给小孩。小孩感激的看大家一眼，开始一次又一次的尝试。失败，一直的失败，让他很是颓废。他握紧身侧的手，眼神里写满了不甘心。随着时间流逝，小孩一不小心流了鼻血，场面特别的糟糕。大家全部围到他身边，眼神里尽是担忧。好了，不行就不要尝试了。我们现在不行，不代表以后不行。现在努力修炼，以后有的是机会。说的没错，停下来吧，不要伤害到自己。苏云婉、刘涛劝阻的时候，夏如在帮助小孩降温，就担心他出个什么事情。
。小孩闻言，眼神里仍旧写满执拗，显然不愿意放弃。想到自己刚才的嘲笑，刘涛就有些自责，跟着大家不停劝说：“刚才我不应该嘲笑你的，我就是嘴贱，你别当回事，控制得住，控制不住都没关系的，别太忧心，不要给自己那么大的压力，明白吗？”小孩仍旧不说话。夏风看到他的样子，强硬的帮他决定：“好了，不需要尝试了，去睡觉。”话音刚落，夏风就把小孩打晕，快速塞进车里，让他被动的休息。这波骚操作让周围的人非常惊讶，愣神看着。第161章，控制赤鹰。夏风从车里出来，看到大家震惊的眼神，直接用手在他们面前晃晃。怎么了？露出这样的眼神做什么？哥，你这样真的好吗？夏如迟疑的看着车里，夏风显然没意识到严重性，自然回应。他不休息，损耗会更加严重。劝说没有意义，他想不通，不愿意听，我们也没办法，只能强硬操作。苏云婉默默竖起大拇指，无声赞赏夏风的操作。后面的日子里，几人就待在营地研究该如何破局，可不出去寻找，不主动出击，就静静待在这里，根本就没有丝毫进展。夏风后面尝试过靠近火焰山，但往往还没走到跟前就痛苦难耐。尝试了几次，承受力能强一些，但还是没办法越过去。他们在周边寻找食物，可是根本没有。唯一能用来食用的就是那些怪物的残骸。夏风利用特殊方法处理，勉强能让大家温饱。水源全部靠着夏如，可随着时间流逝，他的力量也有限，水源少得可怜，让他根本承受不住。大家脸上写满了虚弱，看着格外的狼狈，全部都憋着一口气，不愿意说丧气话。这天，小孩不小心弄倒一杯水，他怔怔地望着，眼神里满是自责。现在水资源那么匮乏，大家好不容易省出这么一点，没想到竟然被他给弄洒了。这让他怎么能接受？现场安静的出奇，刘涛再也控制不住了，抢过小孩手中的杯子，直接扔在地上。干嘛啊？这都是干嘛呢？我们何必把自己搞得这么狼狈？放弃不行吗？我们放弃旱魃不行吗？话音落，刘涛强迫自己冷静，转头看向夏风。我知道你想拯救大家，但世界不缺我们这个英雄。事情到无可挽回的地步，国家就会出手。他们手下的精英很多，资源很多，不管怎样都比我们轻松，明白吗？刘涛说的话，夏风怎么会不知道？可在这里守了这么久，他还真的不愿意离开。这种越难解决的怪物，奖励就越丰富，这是必然的。他在原地犹豫的时候，夏如也开口劝阻：“哥，不行的话就放弃好吗？大家真的承受不住。”苏云婉见状，在原地沉默许久，同样发表自己意见：“如果因为帮助别人导致我们的人出事，那你肯定会后悔的。所以还是适当放弃吧。”看到大家都这么说，夏风不自主回想到前世的事。前世旱魃被解决前，那人间是非常凄惨的，大家全部蜷缩在旧原地，丝毫不敢往出走。那些拥有寒冰血脉的人是大家的宠儿，被贴心保护着，丝毫不敢出事。眼看旱魃要吞噬整个国家，事情危在旦夕的时候，国家才终于算是出手。他们集合了很多精英前往解决旱魃，最终成功。当时国家获得了非常丰富的奖励，让整体实力往上提了一番。但到底是怎样的奖励？夏风现在记不清了，因为时间太久。他当时也没有资格参与，念及此，他就特别的不甘心，尽可能游说大家。我知道我这些话说的有些不负责，但留下来解决旱魃确实对我们有很大好处。我不想放弃，无论如何，解决掉旱魃能得到什么奖励？夏风的实力强劲，本就不是那种痴迷于宝物的人，现在一直赖在这里不愿意走，让大家觉得很惊讶，同时非常好奇解决掉旱魃后会爆出什么。面对这个问题，夏风不能给出肯定回答，只能坚持回应，奖励绝对很丰厚。但到底是什么，我不清楚。好吧，现场瞬间格外安静，谁都没有开口说话。不知过去多久，赤鹰重新席卷而来，从睡梦中苏醒的小孩心中很不甘，继续在那里小心尝试。这回不知道是掌握了方法，还是怎么回事，竟然成功了。不过能做的事情很少，不能指挥他攻击谁，只能暂时控制他的飞行轨迹。可哪怕如此，也是努力许久过后的结果。小孩眼神里写满了兴奋，大声的喊着夏风：“夏风！”你过来，我能控制住赤鹰了，我能改变它的飞行轨迹，想必用不了多久就能指挥它攻击人了。我练练肯定能成功的，你们相信我，相信。众人异口同声的回答，让小孩非常有信心。大家集体围过来，看着小孩控制着赤鹰往左往右。小孩的实力没有达到最强，在控制的时候有时间限制，没多久，赤鹰便脱离了控制，重新攻击而来。夏如、刘涛两人上前，利落的将赤鹰解决，唯独留下两三个给小孩练手。小孩再次尝试控制，非常的稳妥。看着眼前情况，夏风突然有了想法，直接说出来：“我觉得
，我们是不是可以通过赤鹰去火焰山一探究竟？夏风的想法得到大家的赞同，他们纷纷回应：“我觉得可以，赤鹰本身就是属火，他肯定能越过火焰山，帮我们去看看那边的情况。这确实挺不错的。那我们就再尝试尝试，如果还没有结果的话，就直接放弃，可以吗？”“我觉得可以。”大家说完，将目光对准夏风。夏风闻言，直接点头答应：“好，没问题。如果还不成功的话，我们就离开。”有没有人征求一下我的意见？我恐怕还控制不了那么久。刚才好像只有十来分钟吧，就这也已经耗尽了我的全部，我根本控制不了那么久。小孩说话的时候，眼神里写满了为难。听到他说的话，夏风眉头微蹙，随后猛地舒展开。我可以帮你，是不是忘记我能汲取你们的技能了？两个人或许可以更久一点，我们尝试尝试。小孩眼神里流露出兴奋，积极的邀请夏风尝试。夏风答应，两人在那里共同控制赤鹰。刚开始也不过二十来分钟。但小孩和夏风都比较执拗，不相信他们的实力是这样的，就在那不停尝试。时间流逝，他们一次又一次的训练，每次都比前一次要进步很多，把其余的人都看得热血沸腾。第162章，关心则乱。他们在身后默默跟着，时不时的就低声呐喊。夏风和小孩首先是合着，随后各自分开，双方的能力都在不断精进。第三天时，两人联手，竟然可以控制赤鹰半个小时。火焰山就那么一片，半个小时绝对够了。清楚的知道这个，夏风当即带着小孩来到这里，感受着这强力的炙热感。小孩不停的摸着额头，夏风害怕他发挥失误，就利用从夏如这边汲取的寒冰技能帮他降温，尽可能让他保持舒服。小孩紧张的状态逐渐放松，转头看看夏风，眼神里满是自信。我觉得可以开始了，我现在感觉非常的好。那就好。夏风温柔的摸摸小孩的头，态度格外的友好，丝毫没有盛气凌人。小孩的精神状态不错。同样超常发挥，他们两人配合着控制着赤鹰，不断靠近火焰山。这回特别的顺利，赤鹰逐渐靠近，最后直接抵达火焰山上空。本以为他会成功翻越，可没想到的是，在上方不过停留几秒，就传来一阵嘶吼声，嘶吼声很是凄厉，带着团团的火焰直扑而来。夏风小孩只看到一片火红，随后赤鹰就直接被吞噬而死，连点残渣都没有剩。酒足饭饱的旱魃坐在火焰山顶头，看着格外的恐怖，让人不敢靠近。夏风害怕被发现，赶忙拽着小孩躲起来，不自主屏住呼吸。那边的旱魃没注意到夏风，从坐的地方起来，在火焰山上行走，身体里的熔岩不断往下滴落，激起阵阵火焰，充斥着火焰山。夏风他们控制的赤鹰有几个？刚才旱魃吞噬掉一个，现在还有一个盘旋在上空，正努力降低存在感。旱魃不给他生存的机会，赤红的眼睛望上上空，里面写满了狠戾。本在盘旋的赤鹰受到旱魃眼神里的火焰攻击，直接重伤倒在地上。那带着火焰的毛发同样承受不住火焰山上的热，他看起来格外的痛苦。旱魃好像没有心一样，直接硬生生将赤鹰吞噬。这回是小口小口的啃食，赤鹰痛苦的哀嚎，血不断的从旱魃嘴里流下，看着格外的恐怖。这里的血腥场面被小孩看在眼里，他的身子不自主发抖，想都没想就冲着来时的方向跑去，边跑边小声嘀咕着：“可怕，真的是太可怕了！竟然硬生生吞了一个怪物，好可怕！”小孩的动作太过鲁莽。正在休息的旱魃听到声音，目光转过来，从火焰山上滚出大火球，直接滚过来。火球的速度越来越快，滚得越来越大，眼看就要将小孩压住。关键时刻，夏风扑出去，利用寒冰技能抵御住火球的攻击。火球的力量非常强大，夏风可以说是拼尽了全力，因能量不够，胸口都有些充血。好在他在最后一刻护住了小孩，没让他出事。旱魃看到小孩有帮手，眼神里闪过怒火。从火焰山上跳下来，瞬间地动山摇。夏风深知自己不是对手，拽住小孩的衣领，把风技能加在四肢上面，拼尽全力往前跑。旱魃的实力强劲，但在速度上有所欠缺。夏风全力奔跑，旱魃虽然着急，但根本就追不上，只能眼睁睁看着他们离开。两人回到扎营地，其他人察觉到气氛不对，互相对视片刻，随后由苏云婉作为代表询问：“怎么了？发生什么事情了？看你们的表情，好像不太对劲。”苏云婉不问还好，问了夏风的情绪瞬间炸了，转头看着小孩，眼神里满是愤怒。你说说，你刚才为什么要跑出去？如果不是我赶上，你就没命了，你知道吗？你知不知道旱魃有多厉害？能不能不要这么莽撞？能不能听话？夏风的声音越来越大，丝毫不留情面。小孩本就被吓到，现在再遭呵斥，瞬间承受不住，眼泪啪啪的往下掉。他倔强的擦干净，尽可能不哭出声。但可惜的是，他根本就控制不住。越擦越觉得委屈，最后更是带着哭腔的喊着：“我不去了，我再也不想去了。那个旱魃太恐怖了，我不想去了。”
。夏如心疼小孩，迅速跑过去，将他抱在怀里，温柔的帮他擦着眼泪。好了，没事了，不想去就不去，别哭，都会好的，乖乖的，别哭了，好不好？没有人安慰的时候，小孩还能支撑。现在有夏如的关心，他就再也控制不住，哭得特别大声。周围没有人嘲笑他，只是觉得心疼，毕竟这还是个小孩。他本不用承受这些的。时间流逝，小孩的情绪稳定一些。夏如抬头看着夏风，眼神里带着些许犹豫。夏风发现他的异常，直接开口询问：“怎么了？有什么事吗？”“哥，狼伴归。”此时事关重大，必须尽快做出决断。夏风看着车上熟睡的大家，眉头微蹙，最终还是将他们摇醒。刚醒的大家眼神里满是迷茫，呆呆坐在那里望着夏风。夏风利用寒冰血脉造出水源，扑到他们的脸上。瞬间，他们全部清醒，幽怨的看着夏风。今天又没有什么安排，就不能让我们睡会懒觉吗？哥，怎么回事？发生什么事了吗？夏如和夏风心连心，本就有所感应，更是很了解。现在看到他的神情，瞬间意识到不对劲，着急的询问。大家闻言，瞬间紧绷，死死的盯着夏风。夏风组织下语言，将现在的情况说出。经过我们昨天的挑逗，汉拔已经从火焰山出来，正逐步向我们的营地靠近。你怎么知道？今天早上去查探了吗？刘涛眼神里闪过慌乱，用力的抓了抓头发，决定使用电脑再次探查。看他慌乱的样子，夏风过去拍拍他的肩膀。早上起来，我察觉到外面的温度增高，觉得不对劲，就控制赤鹰前去调查。刚好看到了汉拔在前往这边，所以就把你们喊醒了。那现在该怎么办？我们这么多人是汉拔的对手吗？要不要寻求增援？绝对不能让汉拔来我们的营地，这里是我们休息的地方。要是他来了，我们喘息的地方就毁了。那你们觉得应该怎么办？我们能控制汉拔吗？能阻止他吗？显然是不能的，只能彻底铲除。几人一起商量着对策，唯独小孩一直一语不发。夏风没有刻意去逼问他，也没有让他表态，只是积极想着办法。其他三人说的有用也没用，有用的是不能让汉拔来营地，其余的都是废话。寻求增援，他们哪里来的援助？解决汉拔，他们目前好像也没有办法能解决掉吧？夏风用力按了按眉心。最终目光对准夏如，阿如，等会我们一起去应对汉拔，利用寒冰之力将他推得越远越好，尽可能远离营地，明白吗？明白。夏如点了点头，跟着夏风就准备出发。看着他们的背影，苏云婉心中满是担忧，在原地稍作犹豫片刻，随后就跟在后面准备一起行动。听到身后的脚步声，夏风停了下来：“你就留下来吧，别跟着我们去了。我们的寒冰技能能暂时抑制汉拔，但是你不会去了只会添麻烦，还得让我们保护你。”明白吗？话说的很直白，但道理就是这么个道理。苏云婉长长叹口气，最终还是认命的留下来，在心中默默给他们祈祷。刘涛看着一直不说话的小孩，心中有些不信邪，在原地犹豫片刻，随后走到他面前，用力的戳戳：“小孩，小孩，你怎么回事？能不能不要吊着一张脸，开心点，不要怕了，不就是个汉拔吗？等小爷长起来，轻轻松松就把他解决了，到时候肯定保护好你。”小孩闻言。看傻子似的看刘涛一眼，转身进入车子，丝毫没有回应。这眼神的鄙视意味太足了。刘涛的眉头紧皱，瞬间有些怀疑人生。稍作犹豫片刻，直接跑进车里和小海理论。夏风和夏如出来，在距离营地不远处的方向看到人高马大的汉拔。他长相奇怪，全体通红，好像有火在身体里流转。每滴岩浆流到脚底，就会凝聚成火焰。他踏火而来，看着格外的霸气，丝毫感觉不到其中的痛苦。夏如迟疑的往后退退，夏风为了保护他，直接站在最前面。看着这坚实有力的背部，夏如突然有了勇气，和夏风站在一起，眼神里写满了坚定。哥，我们两个会成功的，对不对？我们能把他打败，对吗？对。虽然知道是心灵鸡汤，但还是很开心。两人直接强强联手，不停的凝聚兵团，想将汉拔裹在里面。奈何汉拔的实力过于强劲，轻轻松松就能挣脱掉兵团，或者是直接把它融化。夏风看没有办法。只能利用风技能将它夹在汉拔的四肢上，同时凝聚兵团，给兵团上做出兵绳，拖拽着就往前跑。这个动作发生的太快，夏如都有些没反应过来。稍作愣神片刻，快速追上夏风，在后面不停给兵团加固。脱离了危险区，夏风把汉拔放下，怒视他，准备当场解决。可汉拔根本不怕，遇到这样的情况，就当做是在玩游戏，该怎样还是怎样。等彻底玩腻了，他没兴趣了，就想着把人吞掉。而夏风和夏如味道肯定很美味，汉拔痴迷的看着他们，一步步的往过他。夏风深知这是场硬仗，丝毫底牌都没有留，不顾一切的全部释放出去。
就想着将旱魃快点解决。夏如见状，同样加入战斗，确保他的哥哥不会有事。时间流逝，不知过去了多久，两人和旱魃战了几个小时都没有丝毫作用，甚至连衣服都被灼伤的破破烂烂，看着极其狼狈。眼看他们就要被吞了，夏风突然爆发潜力，汲取旱魃的力量，但是拥有他喷火的技能，直接以火之火。别说，看到属于自己的本源物，旱魃的力气减小几分，有些迷茫的辨别周围，想看看对方到底是敌是友。夏风抓住这个机会，带着夏如就跑。这熟悉的姿势让旱魃想起了先前挑衅自己的两人，瞬间就明白是怎么回事。怒火冲天的同时，直接就扑了过去，准备生撕夏风。夏风全程拼尽全力护着夏如，最终成功将他带走，利用隐秘的道路七拐八拐回到他们的扎营地。扎营地的三人焦急等待着，看到夏风夏如回来，瞬间就迎了上去。怎么样？情况如何？你们怎么看着如此狼狈？狼狈不是很正常的吗？刚才和旱魃进行了一场抗战，我们成了这个样子，结果旱魃丝毫没有受伤，甚至连疼都没疼，真是皮厚。夏风忍不住开口吐槽。闻言，夏如不自主唉声叹气。本来以为能成功的，结果连碰都碰不到。你们看我的衣服成什么样了？第164章吸收火焰珠。看到夏如被烧焦的衣服，其他人眼神里满是担忧。互相对视过后，开始商讨别的办法。期间，他们无意看到夏风。发现他的手腕上有被烧焦的伤，出于担心，赶忙帮他诊治。哥，你以后能不能不要隐瞒你的伤势？有什么就直接告诉我们，我们一起解决。你这要是恶化了，可怎么办呀、啊？夏如眼神里满是担忧。夏风勾唇浅笑，答应下来。随后提起这次的事情。经过这次的战斗，我发现旱魃比我们想象的还要厉害，硬碰硬是不行的，只能想办法智取。但智取暂时又想不到办法，只能原地踏步，没有任何进展。这也是没有办法吗？我们都努力了，可没用，大家都有些垂头丧气，不愿意多说什么。等夏风伤口被处理完毕，他们就坐在一起商讨解决旱魃的办法。期间说了很多，都没有什么用处。时间流逝，夏如的额头冒出汗珠，看着格外的虚弱。夏风以为他是热的，赶忙用寒冰给他降温，可惜丝毫没有用处。到最后，夏如的身子微微颤抖，夏风察觉到他可能是受伤了，就赶忙过去检查。这不看不要紧，看过后果然是。他的眉头紧皱，眼神里满是怒火，显然不赞同。刚刚说了，让我受伤的时候说，那你呢？你怎么不听话、啊？被伤的这么严重，硬是不告诉我，强撑有用吗？怎么这么不让人省心？夏风说话的语气很凶，把夏如吓得愣在当场。苏云婉拍了拍他的肩膀，帮夏如说话：“你别生气了，他只是不想让你担心而已。我现在帮他处理伤口，没事的。他不想让我担心，我需要他这么做吗？我只需要他好好的，一点事都没有。”明白吗？夏风直勾勾盯着夏如，夏如咬咬唇瓣，主动道歉：“哥，我知道错了，我以后不会这样了，你放心，知道错了就好。”夏风无奈叹气，帮夏如把衣服掀起来，看到这大面积的烧伤，就知道是旱魃的热蒸气弄的。热蒸气和火球直接攻击不一样，一个是暗伤，一个是明伤，两者有明显的区别，而前者更为厉害，更难解决。夏风和刘涛两人配合着，利用技能帮夏如缓解，但迟迟不能根治。看到夏如额间的汗，夏风就知道他很痛苦，身侧的手紧握，眼神里满是心疼。都怪哥没保护好你，是哥的错。这样的事情以后肯定不会再发生了。哥，你不要这么想，是我自己不小心，和你没有关系，不要自责，不然的话我会很难受的。夏如说话的时候，受伤的手不住颤抖，看着格外的狼狈。夏风心疼的用兵帮他敷着，眼神里满是愤怒，他必须要想办法铲除旱魃，否则难消心头之恨。哥，我想喝点水。夏如的话一出口，夏风立刻行动，回车里将杯子拿出来。在从车里出来的时候，他口袋里的火焰珠不小心掉落在地。看着这个东西，夏风突然想到一件事：上辈子据说有人将火焰珠化为了自己的力量，以此来强化自己的技能，或者是抵御炎热。自己上辈子没接触过这个，因此在看到的时候才没想到，现在看到了，突然想到了那个记忆。既如此，那就尝试尝试，说不定有奇效呢。夏风将水杯递给夏如。自己捡起火焰珠，利用技能不断吸收上面的力量。刚开始什么都吸不到，直到听到一声脆响，火焰珠的屏障被击破，里面的力量逐渐外溢，被吸入下风体内。其他人见状，眼神里满是惊恐，特别着急。哥，你在做什么？这火焰珠很烫的，你不要冲动，赶紧停下来。大家眼神里满是担忧，想要出手阻止下风，却不知该怎么动手，就怕影响他，到时候后果更糟糕。下风无视大家的劝阻，将里面的力量吸收一半。等停止的时候，他发现自身的温度好像降了几分
。这个发现让他很是兴奋，赶忙用温度计测试自己。这不测试不要紧，测试过后果然是有效的。于是夏风将火焰珠塞到夏如手上，我引导你吸收火焰珠的力量，你不要抗拒，放心，两者不会相克，你不会出事的，放心。感受到手心里传来的炙热，夏如特别的不适，但他相信自己的哥哥，哥哥是绝对不会害他的。心里的防线放下。手上的抵抗力也就没有了。夏风找准时机，汲取火焰珠上的力量，缓慢地打入夏如体内。周围人眼带紧张，不自主地屏住呼吸，随时准备抢救。可预料中的糟糕并没有发生。夏如刚才还满是虚弱的脸变得红润，好似缓解了不少。夏风满意的笑笑，逐渐抽离，让夏如自己吸收。夏如明白哥哥的意思，按照刚才的方法一直没停止，直到火焰珠化为虚无，他才兴奋地抱住夏风，诉说自己身上的变化。哥。这个火焰珠真的有效，我感觉我好多了，伤口没那么疼了，体温也不高了。我们是不是找到对抗炎热的办法了？没错，这个火焰珠就是关键。现在我们只需要猎杀赤鹰，夺取火焰珠，将它吸收就能抵抗炎热。等积攒了足够的数量，吸收的足够多，我们就不怕旱拔了。夏风将这件事说明，大家脸上满是喜色。这是最近这段时间最好的消息了，让他们怎么能不兴奋？就这样，后面的日子里面，他们不断猎杀赤鹰，同时发现了一件事。那就是不是所有赤鹰身体里都有火焰珠，只有那种特殊形状、头顶有红火的赤鹰才有。这大概就是赤鹰中的高血统。不过血统的高贵与否，不影响夏风他们该怎么猎杀还是怎么猎杀。所见之处，赤鹰全部玩完。转眼三天时间过去，大家抵御炎热的能力都上升不少，哪怕是在户外，额头上也不会出现汗珠，比最开始强的不是一星半点。第165章，是非之地。这段时间大家都在努力。除了积极猎杀赤鹰之外，还在做着小孩的工作，希望他可以尽快接受，不再畏惧。小孩刚开始还是油盐不进，但到了后面，看到大家如此关注自己，他就尝试克服，尝试着正面应对旱拔。在自己的心理建设下，小孩终于算是接受了一切。他主动找到夏风，说明自己的心中想法：“我想跟你们一起去对战旱拔，我不害怕了，我能接受的，不能辜负大家的良苦用心。”你真的想通了吗？夏风眼神里闪过惊讶，完美没想到。小孩竟然毫无征兆的接受了，他可是已经做好小孩永远不配合的准备了。想通了，我不怕的，我愿意跟你们一起战斗，你们肯定会保护我的，对不对？小孩眼神里满是坚定。闻言，夏风还没来得及回答，其他的人就围到跟前，异口同声的回复小孩：“我们肯定会保护你，不会让你受伤。”好，小孩勾唇笑了笑，非常喜欢这个大集体。这段时间吸收的火焰珠有很大作用，不仅让他们不畏惧炎热，甚至实力也提升了不少。小孩感觉自己控制赤鹰的时间都长了一些，眼神里满是喜悦。现在有了小孩加入，他们就可以先去试探了。夏风带着小孩出发，一起前往旱拔的所在之地。旱拔已经离开了火焰山，现在在火焰山附近又做了个小型的山，那架势大概是要把两座连在一起。这个山越大，周围的温度就越高。夏风不愿让这样的事情发生，必须要出面阻止。他们躲在石头后面，小声的密谋。等会你控制着赤鹰，吸引旱拔的注意力，尽可能让他多走动。我在暗中观察，看看他有没有什么弱点。好，小孩点头答应，随后就开始寻找实际行动。期间，夏风的眼神闪过懊悔。如果早知道自己会重生，那前世就多了解下这些怪物，这样就不会如此了。开始了，小孩的声音传来，打破夏风的思想。他立刻将注意力放到旱拔身上，快速寻找弱点。短短的时间里，他就发现了一件事，那就是旱拔的身体没有办法突破。最开始是什么样的，后面也是什么样的。这对于他们来说是非常好的现象，无法突破就代表着实力是固定的，他们只需要摸清就有可能战胜。赤鹰在旱拔面前飞的时间越来越长，他变得格外没有耐心，直接喷火应对，全程特别的焦躁。此时赤鹰的羽毛落到旱拔的头上，挡住了他的眼睛，他烦躁的用手摸索半天，显然很不舒服。小孩眼神露出兴奋，用力戳了戳夏风，夏风目光同样在羽毛上注视着，觉得这是个好的突破机会。等会你控制赤鹰攻击旱拔的眼睛，我找机会将他一击毙命，看看能不能成功。好，小孩无条件配合，没有丝毫的不愿意。在赤鹰的作用下，旱拔的攻击速度还有喷火速度都慢了些许。夏风抓住这空档时间，将风技能夹住在腿上，猛地扑向旱拔，用寒冰技能攻击他的心脉。人最重要的就是心，怪物自然也不例外。心没办法跳动了，他的人也就没了。这一下打得很重，旱拔痛苦的哀嚎，眼睛变得猩红。好像有火团在里面不停的烧，夏风意识到不对劲，赶忙将小孩推得远远的。小孩刚准备询问情况，旱拔就猛地爆发，口中喷出比先前大十倍的火球
，恶狠狠地向夏风砸来。夏风用尽全力躲闪，和危险就差一毫。这是让他明白汉拔不是那么好对付的，他的实力可无限爆发，深不可测。既如此，还是不要浮游汉术，先离开比较好。夏风做出寒冰网，将汉拔网在里面，暂时拖延时间，自己带着小孩快速逃跑。回到营地，两人都气喘吁吁的，看着并不是很好。等他们缓和一点，苏云婉才开口询问：“怎么样？”情况如何？能不能应对？不行，根本不行！这旱魃实力深不可测，我们还得想别的办法。夏风先说出最终总结，随后再讲述细节。闻言，大家眉头紧皱，思考着对策。唯独夏如开始观察夏风，看看他到底有没有受伤。夏风看出夏如的心思，揉了揉他的脑袋。好了，放心，我没事。倒是你，伤口怎么样了？这段时间一直没怎么缓和，是不是火焰珠的功效太弱？这个还真的不知道。夏如迷茫摇了摇头，紧接着他们听到周围传来脚步声，不知道是旱魃的还是什么其他生物。可不管是什么，现在最主要的都是撤退，绝不能硬刚，需要保存实力。清楚的知道这个，大家就快速上车，准备离开。车子还没发动，脚步声的主人就出现在面前，不是旱魃，也不是什么其他怪物，而是其余的几个面板觉醒者。现在除了斩杀怪物能获得奖励之外，斩杀同类也可以进行掠夺，从而提升自己实力。这几个面板觉醒者看到夏风的队伍里有小孩有女人，就觉得他们很弱，直接出面挑衅。见状，刘涛有些忍不了，决定出去给这些人一些颜色看看。可他还没出去就被夏风拦住，原因很简单，对方有很多人，就算刘涛的单人实力再强，也强不过别人的群攻，还不如自己出面，这样比较干脆利落，还迅速。刘涛明白夏风的心中所想，就没有再和他争。只见夏风挡住自己的脸，怒视着面前的几人：“我们不想出手。”你们主动挑衅，没必要吧？我们就挑衅了，怎么样？对面的人格外嚣张，夏风不再留情面，当即出手将他们打败。这些人倒在地上，很是狼狈，眼神里满是惊恐。夏风没有赶尽杀绝，转身上了车，动作干净利落。地上被打败的人松了口气，感叹他们还活着。没有了人在前面挡路，夏风他们驾车快速离开，远离这是非之地。第166章招募。路上，夏如的伤口突然恶化，夏风眼神里满是紧张。守在他旁边，丝毫没有离开的意思。见状，夏如眼神里满是自责，都怪自己不注意。如果自己注意一点，哥哥就不会这么担心了。怎么会有人来这个地方？这里这么危险，竟然还有人迎难而上，真是意外。苏云婉的眉头微蹙，显然想不明白。夏风闻言，脸上闪过片刻尴尬，没有隐瞒苏云婉。我现在是这个世界最大的危险，一直有人想要解决掉我，同时也有很多人给予我身上的东西，觉得我有很多宝物，跟我在一起是非常危险的。看来你还是个定时炸弹，苏云婉无所谓的笑笑，显然并没有很在意。猜到了他的心中所想，夏风笑笑，丝毫不介意和他们开玩笑。那肯定的，我这个炸弹随时都可能炸，你们可得小心捂好，不然很容易出事的。好呀，肯定捂好。苏云婉捂嘴偷笑，完全的小女儿姿态。小孩目光一直在夏如身上，显然有些担心她。不枉两个人的关系最好。他们在这处地狱漫无目的的走，不知道该做些什么，只能机械的转圈圈。最终将目光对准夏风，我们总不能一直在这浪费时间吧？接下来怎么说？你说，我们听。问话的是掌握方向盘的刘涛。夏风闻言，稍作沉思片刻，给出下一步计划：我们再去试试，看旱魃到底有没有什么弱点。如果有的话，直接铲除；如果没有的话，我们先去别的地方住着，也省得在这里受罪。这想法不错，我们杀不了的旱魃，想必别人也没有这个能力。刘涛言语间满是自信，他跟着夏风一路走来。见识了夏风的力量，见识了周围人被夏风轻松斩杀，自然对他的力量有所估计。夏风谦虚笑笑，没有正面回应。他们在赤鹰的带领下来到旱魃现在的所在地。此时，旱魃正躺在小型火焰山，捕捉着周围的怪物，以此用来果腹。这次他们的人比较多，自然是毫无畏惧。小孩控制赤鹰，吸引旱魃注意力。夏风在旁边紧紧注视着，看看他在战斗中会隐藏哪里。夏如站在最后方，这是大家对他的保护，就害怕他出个什么事情。到时候导致伤口重上加重，时间流逝，他们和旱魃不停的耗，但最终的结果很糟，那就是没有看出任何的弱点。旱魃不管是从体力还是力量上都是非常厉害的，除非智取，其他的不行。可在绝对的实力面前，智取、小计谋都无用。夏风他们怎么谋划都解决不了旱魃，甚至还把他们弄得很狼狈。这种行为纯纯浪费时间。夏风清楚的知道，说出撤退的话，带着大家远离旱魃，坐着车扬长而去。这片地狱里到处都是荒芜，很难找到落脚地。夏风本想找个宽敞的地方停车，让大家在车里休息。
可话还没出口，面前就出现了一处无人乡镇。乡镇里面什么都没有，里面的人大概率是逃难去了，所以才会这么空。这样刚好方便夏风他们居住。几人从车上下来，找到几间连在一起还算干净的房间，暂时居住。苏云婉是很警惕的人，哪怕处于安全区域，也会时不时观察周围，务必确保万无一失。耳边传来脚步声，他的眉头微蹙，手上的活瞬间停止，来到窗边，仔细的辨认。他的样子吸引了大家的注意力，全部小声发问：“怎么了？发生什么事了？听到什么动静了？是不是有人过来？”苏云婉远离窗口回应：“应该是有人来了，不知道是哪方势力，我们要不要出去看看？直接出面容易打草惊蛇，如果是顶尖势力，那我们就是送死，还不如埋伏来的实在。”夏风清楚地给出判断，此话得到大家的赞同。那我们就找个地方埋伏吧，先辨认身份，再决定如何做。行，我出去埋伏。刘涛话音落下，就准备往外走。夏风见状，抢在他的前面，丝毫不给他表现机会。看着他的背影，刘涛眼神里闪过幽怨。这出风头的速度太快了，我根本就追赶不上呀，太难受了。这风头没必要出，我们该休息的休息。苏云婉拍了拍刘涛的肩膀，眼神里满是笑意。夏风埋伏在进村的必经之路上，静等那批人到来。这批人有固定的服装，腰间还带这个牌子。夏风仔细辨认，发现是国家的人。国家的人都比较正直，且经过特殊训练，不会无缘无故攻击自己，而自己也不会无缘无故攻击他们，这就证明双方不是敌对关系。夏风不再隐藏，直接从暗处出来，往乡镇里走去。看到他的身影，国家队的领头人感觉有些熟悉，最后猛地拍了拍旁边人的肩膀：“你知道那人是谁吗？仔细看看，看认识不？那不就是夏风吗？就是我们要找的人，赶紧的把他拦住。”话音落下，国家的人直接围在夏风旁边。夏风眼神里满是戾气，说话语气里带着浓浓不爽，全身威压直接释放出来。我不主动招惹你们，你们也不要招惹我，否则别怪我不客气。我们没有招惹你的意思，我们就是有事情和你谈，没有敌意，你放心。国家队的领头人赶忙表态，并讨好的对夏风笑笑。夏风周身的敌意放下，但态度还是冰冷的。有什么事，你们直接说。好，领导人点头答应，随后轻咳两声，组织语言。是这样的。我们过来是招募您加入国家队的，我们很看重你，觉得你是不可多得的栋梁之才。怎么回事？为什么要招募我？我好像没那么大本事吧？夏风的眼神里满是疑惑，不明白国家队的人肚子里打的是什么算盘。国家队的人害怕夏风防备，解释的话很快：“你放心，我们没有坏心思，就是单纯招募。招募的原因是因为国家知道你解决了光目。”第167章，各有各的想法，解决光目的事情。自己一直隐瞒着，没有被任何人发现。现在国家能知道，肯定是调查过自己的。夏风没有必要否认，在原地沉默着。国家队领头人摸不清夏风心思，只能选择以拍马屁的方式来拉近关系。你真的是太厉害了，是我们大家的偶像。若不是你解决光幕的话，我们怎么能获得区域性的奖励？你是我们的恩人，我们真的很崇拜你。话音落，领头人突然转变，态度里的讨好消失，带着些许的严肃。当然，你有功也有过。只要你答应加入国家队，那以前的一切我们都可以既往不咎，甚至还会给你最高的待遇。你看怎么样？愿意吗？加入国家队的话，凡事都得受控，就会有很多事与愿违。夏风想都没想，就直接拒绝，态度特别的果断。抱歉，我没有加入国家队的想法。这话让国家队领导人瞬间惊住，这傻小子到底知不知道国家队的含金量？真是不知者无畏。出于对人才的欣赏，领导人还是想多劝阻劝阻。你要不再考虑考虑？加入国家队有很多好处的，比如有长期且稳定强大的队友，不管出什么任务，你的生命都是能得到保证的。不好意思，我现在的队伍很好，我很喜欢。再一个就是我不喜欢被拘束，真是不好意思。领导人的话还没说完，夏风就直接把他打断。此言堵得领导人不知该说些什么，眉眼间满是忧愁。气氛僵持之际，苏云婉从背后出来，站在夏风跟前：“这是怎么了？这些人是做什么的？”领导人猜到这女孩是夏风的队友。就准备从侧面游说，可话还没说出口，就被苏云婉给制止了。如果没有危险，就赶紧回去。大家还等着你吃东西呢，赶紧的。好，夏风答应下来，顺势带着苏云婉离开。看着他们远去的背影，领导人眼神里的情绪格外复杂，让人猜不透到底是何想法。等脱离国家队的视线，苏云婉转头询问夏风：“国家的人怎么会找到你呢？他们是有什么事情吗？刚才都听到了吗？”夏风以为苏云婉是后面来的，不知道前面发生的事情。没想到他竟然听完了全程。苏云婉点了点头，肯定的回复：“没错，
，我刚才都听到了，但是看你好像不太愿意的样子，所以我就出面帮你解围了。不知道有没有帮到你，还真的是帮到我了。如果不是你的话，我刚才确实很难脱身。有你在，我脱身非常的自然。夏风顺势把功劳安到苏云婉的身上，苏云婉勾唇浅笑，把所有事情都看得明明白白。我到底有没有起到关键性作用，我是知道的，不用这么吹捧着我，白白让我空高兴，能开心就好了。夏风的情商很高，苏云婉被逗得满脸笑容，勾唇浅笑过后，再次询问刚才的问题。对了，你还没回答我。国家队的人怎么会找你？在我们最开始出现怪物的时候，夏风利用简短的语言，将之前发生的事情全部告诉苏云婉。苏云婉听后，眼神里写满了崇拜。没想到你曾经竟然这么厉害，太让人意外了。你很优秀。话音落，苏云婉开始思考这件事，随即给出建议。不过，关于加入国家队这件事，我和你有不同的看法。我觉得这是个很好的机会。你要是抓住了，那以后就能平步青云，彻底的和现在不一样。比如说战汉拔这件事情吧。如果有了国家的帮忙，那我们早就胜利了，何苦在这里蹲守这么久，还没有任何收获？苏云婉说的这些确实很有道理，可有利有弊，自己不想为了这有限的利而承受那让人痛苦的弊，因此夏风还是没有改变自己的想法。可能我们两个的思想不太一样，我并不觉得这是利，我觉得我独自一个人或者和你们待着就挺好的，跟了国家被管控的太厉害了。每个人都有每个人的想法，苏云婉不能强迫夏风按照自己想的去做，只能接受。两人回到他们居住的屋子里。其他三人迅速迎上来，眼神里带着些许着急。怎么样？情况如何？是不是有人跑进来了？是敌人，还是朋友，或者是陌生人？面对询问，夏风还没回答，苏云婉就直接告知，过来的人是国家的人，他们想邀请夏风加入国家队。夏风拒绝了，他说他比较喜欢自由，想和大家待在一起。其实我也是这么想的，我们待在一起多自由，多快乐，想要什么有什么，何必去为国家办事？受控于人不说，还容易受气。刘涛想法和夏风一样，闻言，苏云婉就试着理解他们，没有去反驳什么。这件事情告一段落，夏风也有些累了，就直接坐到了角落，在这里继续思考着如何对付汉拔，如何才能将他完美的解决。他们这段时间一直在乡镇里住着，没有去猎杀赤鹰，也没办法吸收火焰珠的力量，所以感觉周身的温度在不停的往上升。这些都说明了汉拔的实力在强大。夏风暂时想不到解决的办法，就只能先提升自身实力。这段时间里面。一直在和小孩共同训练，最终他们都能熟练的操控赤鹰，且时间比之前要长很多。夏如的伤势也在夏风的贴心照料下逐渐恢复，最终已经没有疼痛感了，就是伤疤还在。国家队这段时间一直徘徊在夏风周围，目的就是想要将他招募。不过经过前一次的事情，他们也明白了一件事，那就是夏风轻易是不会答应的。既然如此，那就得使些手段，比如帮他做事，或者救他们于水火，最后携恩求报。不过可惜的是，夏风和他的人都很谨慎。且实力也强大，这段时间根本就没有出任何的事，如此国家队的计划就泡汤了。第168章，小孩被抓，领导人脸色难看的坐在那，实在有些不甘心。夏风这样的人物加入是很大的助力，不加入那就是损失。要是被别人招揽走，那就是更大的损失，甚至还会威胁到国家队。因此，领导人无论如何都得成功招募夏风。若最后实在不行，那就只能将他抓住，控制起来，反正不能被别人招揽走。想法出来的瞬间，他就将目光对准周围的人：“你们有没有什么办法能将夏风招募过来？”大家闻言，面面相觑很久，随后积极的想办法。我有个计策，那就是用逼的。他除了能力出众、有功劳之外，不是还有坏处吗？这对于国家队来说是非常恶劣的。我们可以借机逮捕他。此人话还没说完，领导人就明白了，续着继续说：“他的实力就算再强大，也没办法和国家队的人抗衡。要是我们全力逮捕，他肯定会有所忌惮。”从而被逼的加入我们，没错，我就是这个意思。这样会不会让夏风记恨我们？不好好办事？加入之后，所有的形象都可以扭转，拼命对他好不就行了？我就不相信他的心是石头做的，容不化。大家纷纷发表着意见，领导人在旁边听着，最终直接敲板。大家不用讨论了，我决定就使用这个办法，希望最后可以成功，一定成功。众人异口同声的配合，非常有信心。随后，他们组织起来，再次上了夏风的门。夏风看到他们的表情不对，就知道来者不善，直接挡在大家的面前。国家队领导人拿出一本册子，递到夏风面前，看看这上面写的东西，你认还是不认？夏风接过册子，看到上面的内容，眉头微微皱起，这是什么意思啊？这上面写的是你的罪名，你只需要告诉我，我认还是不认？国家队领导人只有这么一句话，企图从气势上压倒夏风。奈何夏风丝毫不慌
，平静的将册子还给领导人。你有什么事情就直说，没必要搞这些弯弯绕绕。既然你认，那我就要以上面的罪名对你进行逮捕。希望你不要反抗，乖乖跟我们走。领导人态度坚决，丝毫没有留情面的意思。夏风没有言语，直勾勾看着他，这个眼神就仿佛看透了一切，让领导人的眉头紧皱，半天说不出完整的话，从气势上就直接输了一大截。他身后的人见状，用力地戳了戳领导人的背部。领导人察觉到，迅速支棱起来，说出最终目的：“如果你不想跟我走，那也有办法，选择加入国家队。之前的一切就一笔勾销，算是你将功补过。怎么样？你好好考虑考虑。”夏风早就猜到领导人的目的，冷冷地笑了一声，并没做言语，但意思格外的明显。领导人见状有些恼火，对着手下下达命令：“既然他不愿意配合，那就使用强硬手段。”事情和预想的有些不太一样。领导人身后的手下眉头紧皱，眼神里带着几分迟疑，不知道该不该动手。这种情况让现场特别的尴尬，大家都急需夏风表态，但夏风的性格格外强硬，面对威胁，半句说话的意思都没有。现场安静的出奇，双方人马就在这里僵持着。苏云婉在后面看得着急，恨不得帮夏风答应，奈何他根本代表不了夏风，也只是干着急。双方大眼瞪小眼，国家队的人迟迟不出手，觉得出手了可能会把事情弄得更糟。夏风这边也迟迟不出手，他觉得自己这边的实力和国家队比起来还是有些欠缺，根本不能轻易应对。因此，为了自己人的安全，他还需要好好考虑。不过考虑归考虑，这并不代表夏风要委屈自己。他这辈子最讨厌被人威胁，自然不可能答应。时间缓缓流逝，在大家找不到办法的时候，小孩突然控制赤鹰，让他们攻击国家队的人。国家队的人被打得措手不及，只能狼狈的和赤鹰对战。小孩看他们被缠住。疯狂的给夏风使眼色，里面的意思很明显，就是让他们赶紧跑。夏风明白小孩的良苦用心，勾唇笑了笑，随后就直接带着其他人逃离。小孩还要在这里控制赤鹰，短时间内没办法走，因此直接就被困在原地。国家队的人边打赤鹰边观察周围，最终得到一个结论，那就是眼前的小孩也不凡，是能控制怪物的恐怖存在，这还需要好好的培养。他们尽可能的对小孩保持友好，可小孩对他们充满敌意，各种捣乱。真的是让人苦不堪言，国家队的人没有办法，只能暂时先把他关起来，这样才能有效防止他吵闹。夏风这边，他们离开很长时间后，才突然想到小孩还没有上车，在那里殿后，瞬间眉头紧皱，眼神里满是着急。我们走的时候忘记带着小孩了，他根本就不是国家队的对手，我害怕他留在那里会出事。大家愿不愿意跟我回去救他？这话是夏风问出来的，响应的是其余几人，显然都非常的喜欢小孩。他们重新折返回来。看着被关在笼子里的小孩，心中难免有些恼火。你们国家队的人是不是太过分了？那个小孩他是人，不是什么动物，你们凭什么把他关到笼子里面？这是我们的战俘，我们想怎么样就怎么样。你们有意见吗？国家队的人直接出面和刘涛对战，两方的人都是碎嘴子，在那里能三天三夜骂的不重样。可惜嘴皮子好，没有任何用处，关键时刻还是要看实力。夏风刚准备强行攻击，国家队领导人就站了出来。他的眼神里闪过危险，有意无意地提醒夏风：“有时候有些事情，我们得想清楚了，否则很容易出事，很容易万劫不复。这实在没必要，明白吗？”这话明显就是给夏风说的，让他发飙前多考虑。夏风听明白了弦外之音，自然不敢再冒险，毕竟他是一整个队伍，而不是一个人。第169章，这是什么态度？清楚的知道这个，夏风的眉头紧皱，开始陷入沉思。最终，他还是松口，把小孩放下来。我会考虑你们的提议，两天之内作答。真的假的？领导人眼神里流露出兴奋。夏风再次肯定的点头，声音提高数倍。放心，我说出来的事情就不会改变。说两天内给答复，就两天内给答复。好，领导人愿意相信夏风，爽快答应下来，让人放下小孩。小孩回到夏风身边，眼神里满是不爽，显然不想因为自己的原因让夏风答应他不想做的事。夏风温柔的摸摸他的头，小孩快速躲闪过去。见状。夏如强行把小孩按住，给他讲道理。我们可是专门跑回来救你的，你这是什么态度？这可是非常不礼貌的，明白吗？小孩没有回应，但确实少了几分抗拒。夏风目光扫向领导人，说出他们要离开的事。既然已经商量好了，那我们就走了。两天后我回来给你个答复，到那个时候再处理后续的事。我希望你可以好好考虑考虑，加入国家队只有利处，没有弊处，能明白吗？领导人强调了很多，说了很多加入的好处。夏风全部听在耳朵里，看着很是配合。如此情况，让领导人觉得胜券在握，连考虑都不考虑，直接就放他们离开。看着他们远去的背影
，领导人的手下心中突然有些许担心。我们是因为有人质才能遏制住夏风，现在没有人质了，那后面如果他不答应怎么办？别怕，我们国家队的实力也不是盖的，至于那么担心吗？如果他不听话，那就直接打吧，让他见识见识我们的强大。夏风的实力深不可测，再加上身边还有那么多人帮忙，和他对上绝对是一场恶战，因此能不打就不打，只希望夏风比较识趣，按照我们的想法来做。听到这些人说的话，领导人的眉头微皱，心中多少有些担心。可现在人已经离开，多说无益，还不如静静等待结果。离开国家队视线的小孩再也控制不住自己的脾气，哼哧哼哧的往前走，丝毫没有搭理后面人的意思。夏如眉头微蹙，快步追赶上小孩，用力的拧了拧他的耳朵。怎么，现在还长本事了，竟然敢和我们耍小性子，真是不自量力！让我看看你的翅膀有多硬，不要惹我生气。小孩眉眼间尽是烦躁。并不愿意搭理夏如，他们两人平日里的关系最好，绝不会出现这样的情况。现在出现了，那就证明小孩是真的很烦。后面的人互相对视片刻，默契的出现在小孩面前：“你怎么回事？是不是哪里不舒服？不然为什么要跟我们耍脾气？我们回去救你，还就错了吗？”这话是刘涛说的。平常他和小孩不太对付，说话难免有些许的冲。小孩的眉头紧皱，继续往前走，丝毫没有搭理的意思。苏云婉见状，继续上阵。他使用的是温柔攻略，怎么了？我们队伍里最小的小孩，这是怎么回事？出啥事了？这么不高兴？我没有不高兴。小孩说话的时候，声音里带着些许哽咽，明显是有些绷不住了。那是怎么回事？有什么事情就直接说出来，没必要藏着掖着。我们是一个大集体，有事要一起扛。这句话是夏风说的。小孩听此，眼泪啪啪往下掉，声音里也满是沙哑。都是我的错，如果我没有被抓住的话。你就不用答应你不愿意的事情了。我是想帮你的，但没想到帮了倒忙，这都是我的错。夏风闻言有片刻的沉默，随后温柔的摸小孩的头，将事情的真相告知。你放心，我说考虑只是缓兵之计，并没有直接答应，所以我还有后悔的余地，明白吗？原来你是因为这个难过，这还真没必要。如果我哥想答应的话，那肯定当场就答应了，何必拖到两天后呢？你这小孩真的是个笨蛋。夏如丝毫不掩饰自己的嘲笑，让小孩瞬间有些不好意思。他挠了挠头，天真的抬头看着夏风：“我真的没有坏事，没有让你为难，对吗？”“没错，你没有。”夏风的肯定答复让小孩瞬间开心。他们回到住处，没有要离开，也没有躲避。国家队领导人时不时派人来查探，确保他们没有动作，就彻底安心下来，静静等待两天时间过去。时间到，国家队领导人迫不及待来到夏风面前，眼神里满是期待。两天时间已经到了，按照我们最开始的约定。你应该给我一个答复。现在考虑的怎么样了？已经考虑清楚了，我可以考虑加入你们。不过你们要帮我一个忙，否则我是不会答应的。夏风的话，国家队领导人显然没有想到，有片刻的愣神，随后迟疑的询问：“你有什么忙需要我们帮？直接说出来，我们考虑考虑。既然愿意谈，那就到屋子里面说吧。”夏风径直往里走，国家队领导人在后面跟着，两人都心思各异。其他人候在外面，互相看着对方的人，心中都有些紧张。同时做好了随时抄家伙战斗的准备。屋子里，夏风迟迟没有开口。国家队领导人沉不住气，首先开口询问：“你有什么忙需要我们帮？”直接说：“我们能做就做了，不能做的话，我们也没办法。”我之所以从很远的地方来到这里，是因为这里有一个怪物，名字叫做旱魃。此地炎热，就是因为它造成的。如果此物不解决的话，演变到最后，整个国家都会被火焰吞没，到时候没有人能活着。夏风的话出口，国家队领导人眼神里满是惊愕。真的假的？我们怎么从来没有得到消息？你们大概率是没有关注这边，所以才不知道。现在我告诉你了，你能帮我吗？夏风注视着国家队领导人。第170章，空手而归。国家队领导人不知道旱魃的实力，因此不敢轻易答应。在夏风的注视下，他多少有些骑虎难下。时间缓缓流逝，夏风看国家队领导人迟迟不发话，就直接站了起来。既然你不愿意帮我，那就算了。我先前说的话，就当没有发生过。我也不会加入国家队。等等，谁说我不愿意的？我刚才只是没有考虑清楚，现在考虑清楚了，我愿意。你的队伍会跟着我们一起的吧？不是让我们独自前去吧？国家队领导人问到这里，夏风直接回复：“既然是帮忙，那肯定不会让你们独自前去，我们会在身后跟着的，一起对战。”好，我们答应。什么时候出发？为了能获得更好的伙伴，国家队的人不介意拼一把，而且夏风也在，要死也是一起死的，这样就不担心什么了。就这样，国家队的人和夏风一起前去解决旱魃。旱魃重新回到了火焰山的地方，这里的温度极高。国家队的人刚到这里
，就满脸全部都是汗珠。他们用力的擦着，时不时看向夏风的人。这不看不要紧，看过后眼神里满是惊讶。为什么夏风的人在这样的环境下显得很平静，就好像不受炙热温度影响似的？反观他们，早就已经受不了了。这样的情况让人真的是有些想不通。国家队的人想不通，国家队的领导人更想不通。稍作犹豫片刻，直接走到夏风面前，小声的询问。你们这边是不是有什么避暑神器？为什么你们好像察觉不到热似的？我们的人都热成这样了。夏风没有将真相告诉他们，只是随意回应：“可能是我们在这里待的时间比较长，所以有些适应了吧。等你们在这边多待一段时间，也同样能达到我们这个效果，适应成自然吗？”领导人总觉得这话有些不对，但到底是哪里不对，还真的是听不出来。既然如此，那就选择相信吧，免得徒增烦恼。国家队的人实在热得不行，没办法靠近火焰山。只能由夏风的人想办法诱出旱魃。夏风的人靠近火焰山，故意制造出很大的动静。此时旱魃正在休息，听到声音的瞬间，直接就从火焰山的另一边出来。他每走一步，周围都会地动山摇，特别的有存在感。夏风的人在夏风的授意下，以最快速度离开，闪到了国家队的面前。既然是一起来战斗的，那就不能由一方承担风险，要共同承担才好。国家队的人见状，眼神里闪过丝丝幽怨，但到底没有多说什么。只是一起做出战斗姿态，旱魃很快走到他们面前，认出夏风就是前段时间来挑衅的，瞬间不想留什么情面。火球在掌心凝聚，最后猛地打了出去。夏风的人闪向旁边，国家队的人没反应过来，只能强行硬刚，最终差点全部死在火球下面。还好夏风在最后救了他们，用寒冰将火球推开，否则他们就彻底完了。心中恐慌的同时，用力的拍了拍胸口。随后他们目视夏风，挨个询问问题。你们对这个怪物有多少了解？他的攻击技能主要有什么？杀伤力高还是不高？知己知彼才能百战不殆。我们现在对这个怪物一无所知，那肯定是失败的对象。还是先给我们说说吧。这些人说的话不无道理。夏风点了点头，目光转向刘涛，将出风头的机会给他。这是我们队伍里的言语代理人，由他来给你们说明吧。这临时得来的职位让刘涛有些惊讶，稍作愣神片刻，随后自然上手。将所有事情都说得头头是道，大家明白了，就开始制定策略。前排站着寒冰血脉的人，后面站着风血脉的人，双方联合在一起，准备以合击对付旱魃。但是可惜的是，根本就没有任何的用处。在旱魃绝对实力的面前，其他的东西都不够看的。国家队的人被搞得特别狼狈，眉头不自主的皱起，时不时幽怨的看着夏风，觉得都是因为他，大家才会来这里。如果不是他的话，那大家现在还在屋子里休息呢。夏风知道这些人有了意见，就积极的想着办法，最终决定透露一点前世的东西，这样才能让他们心动。领导人，我们先过去歇歇吧，把汉魃困在这里。好，国家队的人早就累得精疲力尽了。闻言，不等领导人回答，就直接回应。国家队领导人见状，只能被迫的答应下来。他们坐在远处的地方，疯狂的喝水休息。期间，夏风有意无意的和身边的人交谈：“我们无论如何都不能放弃，必须要坚持下来。只要战胜汉魃。”就可以拿到丰富的奖励，到时候我们肯定都能得到提升。夏风的话没做掩饰，国家队领导人听到，心思瞬间活络起来，耳朵不自主的竖起。苏云婉他们很聪明，听到夏风的话就知道他有什么心思，特别配合的询问：“奖励有多丰富呀？你是从什么地方得到的消息？”“没错，消息准确不准确？如果不准确的话，我们在这里对付汉魃是不是有些浪费时间？”“哥，你确定没有问题吗？如果最后没有出现奖励怎么办？”你是听谁说的啊？方不方便把消息的来源告诉我们？这些问题同样是国家领导人好奇的，他不自主的往下风身边靠了靠，就想听得仔细一点。奖励是非常丰富的，甚至可以让我们整个区域的人得到进步。至于消息来源是哪里，这我还真不方便说，反正你们只需要知道靠谱就行了。既然如此，那无论如何都得拼一把，为了丰厚奖励，绝对不能放弃。别说是丰厚奖励了，我们在这里守了这么长时间，也不可能空手而归啊。几人挨个说话，看着都格外坚定。国家领导人闻言，在那里沉默片刻，随后拿出联络器，将这里的事情如实上报。第171章，火焰护甲。国家的上级领导闻言，心里满满的都是惊讶，实在没有想到，小小的旱魃竟然有那么大的奖励。若不是夏风提前得到消息，他们就错过这个奖励了。国家上级领导知道其中的重要性，立刻召开大会，将所有的重要人员都集合在一起。等所有人都到齐了。国家上级领导这才开口：“我刚刚得到一个消息，就是北方出现一个怪物，名叫旱魃。若能将它成功击杀，就可获得丰厚奖励，还能拯救百姓于水火之中。”
不管怎么看，都是我们需要去做的事。大家有什么意见没？既然无论如何都得去做，那肯定是要坚持的。领导开这个会议，是不是已经有想法了？你准备怎么做？我们无条件配合，无条件执行。领导直接下达命令吧，这样比较省时间一点。怪物都是会进化的，拖的时间越长，他们进化的越快，到时候越来越强大，我们就打不过了。大家说的话很有道理。既然已经决定要出发，那就不能再拖。国家上级领导思考片刻，随后直接下达命令。鉴于汉拔的实力比较强大，一个两个队伍根本没办法应对，所以我决定成立小组，分批次的前去，务必要将汉拔完美解决。明白了吗？明白。众人异口同声的回答，随后按照早就规划好的小组聚集，开始选举他们的组内领导，比如谁是队长，谁是副队长，这都需要着重选择。时间流逝，他们把该选择的选择好，就按批次前往北方。各个队伍的速度都很快。就怕功劳被别人抢去。专业小组来的速度很快，没多久就出现在国家队的人面前。国家队的人没想到竟然来了这么多人，心中愣神的同时，眼神里带着几分担忧。他在通知这件事情之前，没有和夏风商量。现在人到达了跟前，这让他怎么说？会不会因此激怒夏风？心中害怕的同时，整个人纠结的不行，在心中疯狂的组织语言。可惜他还没组织好，夏风就出现在他的背面。看到眼前这么多人，眼神里闪过疑惑。这是什么情况？你们请求支援了吗？这是国家派来的专业小组，特地给我们帮忙的。我没有提前给你通知，真是不好意思。你看你愿不愿意和他们合作？如果不愿意的话，就让他们离开。国家队领导人组织了半天的语言，全部没有用上，只是真诚地说着。夏风闻言，稍作思考片刻，随后给出答复：既然是来帮忙的，那我肯定愿意。而且人家是专业的小组，肯定比我们强，肯定懂得很多。我高兴都来不及呢，怎么会排斥？既然如此，那我就放心了。国家队领导人勾唇浅笑，眼神里满是喜悦。只要夏风愿意接纳，那事情就不算很糟。队伍变得越发强大，管理就需要多加上心，不能有丝毫偏差，否则内讧就能把他们全部搞死。因此，在出发之前，必须要进行一场小会。夏风特地把所有人组织起来，商讨到底由谁统领的问题。这个问题，每个人都有不同的意见，但无一例外的都在选择自己的领导。比如夏风的人选择夏风，其他的人就选择他们各自的组长或者是领导人，产生了很大的分歧。这还没有战斗呢，内讧就直接开始，让领导人的眉头紧皱，不知道该怎么处理。关键时刻，夏风直接站了出来，给出合理的处理办法。既然我们不知道该选谁为主要领导，那就以小队为行动单位，各自做好各自的事情，由各自的领导监督。你们觉得怎么样？我觉得可以，没问题，答应。苏云婉是夏风的忠诚粉丝。他说出口的瞬间，就直接在那里附和。夏如刘涛他们见状，同样开始表态，都非常的支持夏风。国家队的领导人犹豫片刻，将目光对准对面的专业队众队长，询问他们的意见。我觉得这个办法可以，你们觉得怎么样？愿不愿意？我们愿意，就按照这个方法做吧。大家都想当领导，都不愿意屈居人下，那就只有这一个办法。因此，这些队长全部答应。确定了领导和行动方式，那事情就简单多了。首先需要找人出去试探，在试探之前，夏风将汉拔的所有特征都告诉给大家，务必要让大家都清楚。他们默默将这些记在心中，随后派出专业队的人前去试探。这些人是刚刚来到这里的，还没有接触过汉拔。国家队领导人有些担心，在他们出发之前，不停的叮嘱，希望他们可以注意，千万不要松懈。这些人不当回事的摆摆手，随后快速离开。他们来到火焰山的方向，直接大胆的挑衅汉拔。汉拔对他们也没有客气，使出最强战力。疯狂战斗，短短的时间里就用烈火烧死了专业队的两个人。队伍里的其他人意识到危险，下意识的就要撤退，但是根本来不及，大部分都折在了这里，只有少部分的在掩护下跑回去寻求帮助。夏风他们来得很快，看着眼前的惨状，眉头不自主的皱起。小孩，我们两个一起控制赤鹰，吸引汉拔的注意力，把这些人救下来。夏风和小孩两个人经过这么长时间的训练和战斗，合作已经非常得心应手了。闻言，他直接行动，在旁边配合着夏风。周边所有的赤鹰来到跟前，在汉拔的面前疯狂飞行，挑衅意味十足。汉拔最受不了的事情就是外来者在自己的地盘嚣张，见状瞬间恼火，凝聚火球攻击赤鹰。那些差点死在汉拔手下的人抓住机会，快速逃离危险区，来到大部队的面前，如此才算是安心。夏风和小孩行动的时候，其他人在旁边看着，寻找合适的机会。等机会出现的瞬间，大家以最快速度扑上去。将技能疯狂的砸在汉拔身上，汉拔利用火焰给自己身上上了层护甲，如此可以说是刀枪不入，丝毫不害怕周围人的攻击。
。第172章迷雾森林。国家队的人对付不了，只能暂时退下来。夏风看情况不太对劲，就让小孩独自控制赤鹰，自己加入战斗，和国家队的人同仇敌忾。看到有人帮忙，国家队的人突然有了力量，在那里拼尽全力应付旱魃。时间缓缓流逝，不知过去多久，他们打了七八个回合，仍旧没有结果，只是变得越来越疲惫。国家队的人死伤惨重，夏风的人在他的保护下没有受什么重伤，只是有点轻微的擦伤。国家队领导人见状，眼神里闪过担忧，最后再也忍受不了，直接下达命令：撤退，全部撤退！我们这些人根本就不是旱魃的对手，还是赶紧跑比较好，免得都得折了。他这句话出口的瞬间，那些手下眼神里闪过兴奋，以最快的速度转身离开。夏风的人在身后断后，尽可能保护大家。旱魃的体力逐渐耗尽，没有力气出去追人。就直接钻进火焰山里面休息。大家回到他们休息的乡镇，看到周围躺倒一片，国家队领导人的眉头就不自主皱起。他逐个慰问过后，来到夏风面前：“现在这种情况该怎么办？所有人的实力加起来，好像也不是旱魃的对手。是不是因为现在面板刚刚觉醒，大家的实力都太弱了，需要先提升？”“没错，现在的觉醒者等级确实有些低。等他们把实力提升上来了，对付旱魃就比较容易了。”夏风给出肯定答复，眼神里满是担忧。不过短时间内想提升上来很不容易，但如果再过段时间收拾旱魃，他的实力就会上升到我们不可控的地步。两者有些矛盾，好像没有万全之策，总是能想到办法的。国家队领导人说完这句话，就再次看向夏风：“我们这边的人死伤惨重，现在已经没有能用的了，剩下的这些我需要带回去好好培养，免得全部都折了，那国家就彻底完蛋了。国家之所以厉害，就是因为源源不断的面板觉醒者，他们都很年轻，很有发展前途，日后不可限量。但如果这些青年没了，”那就直接断了根，就只能任人欺辱。夏风清楚的知道这个，没有丝毫犹豫的答应。好，那你们就先回去吧。你放心，旱魃这边我们肯定会处理的，不过是时间问题而已。我回去和国家的人商量商量，看看他们还有没有更厉害的基层和人。我们很快就回来。说完这句话，国家队领导人直接带着他们的人回去。看着这些人远去的背影，夏风想到什么似的，跑过去给国家队领导人叮嘱：“你们回去制定计划的速度一定要快，如果有策略的话。”要立刻执行，否则的话，后果不堪设想。你为什么一直在叮嘱我们要快？是不是有什么我们不知道的内幕？国家队领导人直接询问。闻言，夏风没有立刻回应，不知在思考着什么。现场格外安静，国家队领导人等得有些着急。就在他以为夏风不会说的时候，他终于算是开口了。这里不到三个月就会彻底变成火山熔岩，如果在这期间不能解决旱魃，那就会有很多人死掉，哪怕是我们这些有能力的面板觉醒者也没有办法避免。听此，国家队领导人眼神里满是不幸，刚准备开口反驳，就看到夏风坚定的眼神，在原地稍作沉默片刻，随后开口询问：“你说的是真的假的？”“当然是真的，我从来不说假话。”夏风眼神里满是笃定，确定了事情的真实性。国家队领导人点了点头，表示他们会以最快速度处理。夏风闻言放心，转身就准备离开。看着他远去的背影，国家队领导人眼神里满是崇拜，紧接着想到什么似的，直接追了过去。夏先生，我们国家队这边随时都欢迎你，只要你愿意，不管什么时候、什么地点，我们都亲自来接你，都会给你最好的待遇。我现在还不想想那么多，只愿意与你们合作，一起解决旱魃。等解决之后，再考虑要不要加入。夏风还是以这样的借口推辞。国家队领导人有些遗憾，但却不好说什么，毕竟合作没有达成。他说话也确实没有底气，无奈叹了口气，转身离开这里。路上一直在思考着解决旱魃的办法，但迟迟没有头绪。夏风这边，他也暂时放弃旱魃，毕竟国家队和他们的联合都失败了。那光凭他们，肯定也没本事成功，还不如暂时放弃，等待机会。他们从这里离开后，来到一片迷雾森林，看着这地方，刘涛眼神里满是好奇：“我们为什么要来这里？这里好多迷雾，什么都看不清楚。要是突然窜出来，怪物怎么办？我们是不是就完蛋了？”“放心，不会有事的，我会保护你们。”夏风给大家喂了颗定心丸，开始介绍迷雾森林。这个地方是用来升级的，可以让我们的实力快速提升。不过每个人都得凭自己的能力通关，不能走歪门邪道，否则不能投机取巧，否则实力不会提升，明白吗？明白。众人异口同声的回答，看着都格外踏实。夏风满意的笑了笑，带着大家往迷雾森林的深处走去。脑海里的记忆回到曾经，让他想到很多之前的事情，其中就包括这个迷雾森林。前世有人发现了这里，不顾一切的闯进去，本以为会直接死亡，却不曾想人家竟然通过了迷雾森林的视野。当时可谓是全国轰动，大家都期待着过来进行试炼。不过可惜了，真正有用的东西只给了第一批人，后面去的人拿的都是些破铜烂铁
，根本没有价值。因此，这个时间线必须要赶上，不能有丝毫的耽误。真正的迷雾森林在刚刚通过迷雾的地方，这里乍一看啥雾都没有，可这只是表象。在他们往里走的时候，瞬间出现比外面浓烈百倍的雾，看着格外危险。第173章巨蟒。在这样的情况下，夏风不免有些担心，害怕全部进去容易出事，就决定分批次进去。这样自己能保护过来。首先需要提升的是夏如，他的寒冰血脉正好克旱吧。若他的实力能得到提升，那绝对事半功倍。至于其他人，可以在后期进入，就算没有了机遇也没有关系，反正他们能打败旱霸就行。想法出来的瞬间，夏风直接告知：这里面到底危险与否，我们谁都不知道。因此，为了保险起见，大家还是分批次进去吧。首先是夏如跟我进去，其他的人等会我再出来带。没关系的，我们现在。都有自己保护自己的能力，不用你操心的。我们可以跟着一起进去，放心，没事。刘涛首先开口，实在不想在外面等候。和他有同样想法的还有苏云婉，他倒不害怕夏风在里面享受资源，他只讨厌在外面等待的感觉，真的格外的焦灼，就害怕他们出什么事，但又不敢轻易进去，很担心走散。我们还是一起行动吧，别搞批次了，这样很麻烦，还让我们在外面光着急。苏云婉开口说话，闻言，夏风稍作思考片刻。随后决定带着大家一起进去。他们拉着手穿过这层浓雾，出现在面前的是一片森林。森林里的树周边都围绕着薄雾，虽然看上去没有最开始的浓烈，但不难看出这东西是能杀人的。夏风在周围寻找入口，却发现根本找不到。他试探性的用手去碰薄雾，入手是一片冰凉的感觉，这种刺骨感就好像有什么东西在慢慢侵蚀他的手骨，让人有些害怕。夏风快速将自己的手伸回来，提醒大家：和我们预料的一模一样。这个薄雾是能杀人的，不过很慢，属于那种杀人于无形的，我们还是得多加注意。好，众人异口同声的回答，紧接着一起寻找入口，在这里走了很久，硬是没有看到，甚至都迷失了方向。这样的情况下，刘涛感觉到了无限的紧张，迅速从背包里拿出指南针，想以此来辨别方向。不过可惜的是，此时的指南针疯狂乱转，显然已经失灵。刘涛颓废的将它扔到旁边，嘴里骂骂咧咧的：“这是什么鬼地方？出出不去。”进进不去，真是该死！如果我没有猜错的话，这个薄雾应该是谁设的一个结界？这个结界就是想将我们迷惑在中间，让我们永远都出不去，最终因为饥饿等原因化为枯骨。苏云婉的话说得很对，夏风肯定的点了点头，确实是这个样子。刚才我从那边过来的时候，就看到了一些人骨，显然这些人运气不好，没有出去。希望我们能打破死在这里的结局，肯定可以的。夏如像个小太阳似的鼓励大家。夏风勾唇浅笑，随后给地上做上标记。以此来记录他们走过的路径，这不记录不要紧。记录过后，夏风发现他们从来都没有离开过这个圈，而是在原地不停地打转。意识到了这个，急脾气的刘涛突然没了耐心，当即使用技能将面前的薄雾全部吹散。可他费了很大的劲，最终也只能维持几分钟。几分钟过后，这些薄雾又再次弥漫，和最开始的一模一样。看到眼前的情况，刘涛眼神里满是颓废，已经不再期望用风将薄雾吹散，直接开始的现场摆烂。他的样子让夏风忍不住笑出声来，这还没进去呢，就准备放弃了。那要是进去了，遇到什么危险还得了？是不是直接屁滚尿流了？我真没有。刘涛慌乱的解释，期间不小心看到夏风脸上的笑，瞬间就明白自己被骗了。他也笑了笑，说明具体情况，不是我没有干劲，而是不管有没有做没做，这都是一样的结果，根本改变不了什么。你再吹一次，我想办法。夏风的话音落下，刘涛直接行动。迅速将薄雾吹散，夏风抓住此机会，利用技能将薄雾散去后，出现在面前的路用技能封住。就这样，他们终于算是成功走出了迷雾，脱离了这里。几人就向着森林深处而去，在这里发现了几个椭圆形的球体，样子格外的古怪，还有些淡淡的花纹。大家疑惑的时候，夏风说出自己的猜测：这个大小，这个花纹，我猜这很有可能是蛇蛋。听到夏风说的话，刘涛直接上前观察。此时蛇蛋忽然动了动。夏风眼疾手快地将刘涛拉回，蛇蛋炸出个口子，一条小蛇破壳而出，对着夏风等人发起了攻击。夏风、苏云婉眼疾手快地出手，三两下功夫直接解决掉这条小蛇。小蛇的血液溅出来，滴到其他的几个蛇蛋上面，剩下的蛋也相继而出。看着这无数的小蛇，夏风和苏云婉眼神里满是着急，就害怕自己的伙伴出事，动作利落地出手，三两下功夫解决掉这些小蛇，带着整个队伍成功脱身。躲避了小蛇的攻击，他们以为到达了安全地方，殊不知真正的危险才刚刚降临。旁边的草丛窜出一条大蛇，它一尾巴扫过去，直接打到了小孩的腿上。小孩倒到地上，眼神里满是痛苦。
。夏如离他最近，快速过去将他扶起，眼睛里满是着急。怎么样，腿有没有湿？疼，特别疼。小孩是个很别扭的人，很少出现这种主动袒露情绪的情况。现在袒露出来，那肯定是疼的不行了。夏如心疼的把他抱起来，躲到安全的地方。夏风他们见状，直接护在前面，帮他们抵御危险。巨蟒看到一击未中，心中升起挫败感。继续对着几人发起猛烈攻击，全程没有丝毫的疲惫，每一击到每一击之间的时间间隔只有零点几秒。夏风他们承受不住，都多多少少的受到了伤害。看着大家的模样，夏风心中非常恼火，怒视着眼前的巨蟒，脑子飞快运转，寻找着解决办法。